3,200 年1月1日上午11点，圣海路游戏正式开服。张毅戴上买来的游戏头盔，进入了游戏。欢迎来到圣海路游戏世界。玩家样貌锁定中，玩家身材锁定中，玩家种族锁定中。玩家，丁，职业选择开始。等所有选项加载完毕之后，张毅被一道光带到了星盘之上。这个星盘一共有七个角，每个角都各自站着一个职业导师，分别是剑士、弓箭手。拳斗士、法师、战士、牧师，还有刺客，站在星盘中央。张毅只是略微扫了一眼，然后便向着法师走了过去。早在《圣海路》游戏进入预约的时候，张毅便已经了解过了游戏中的所有职业，所以现在他才会毫不犹豫的选择法师。丁，是否选择职业？法师，是的，请输入游戏昵称。一，玩家，易创建角色成功，现在开始发放游戏预约奖励。听到这一声系统提示音。张毅并未有太过的惊讶，毕竟三个月前系统就已经发放过奖励了，只是必须在现在来领取而已。当然，这并不是针对张毅一人，但凡三个月前预约了本游戏的所有玩家都能够获得预约奖励。所以，张毅对于这项奖励的领取也很随意。他现在只想快点进入游戏，然后开始副本，仅此而已。丁预约奖励发放，恭喜玩家已获得三百万亿技能点，多少？三百万亿！这冰冷的系统之声在这一瞬就像化作了一记闷雷。在张毅的头顶炸响，本来还不以为然的张毅，在这一刻双眸猛瞪，满脸的不可思议。这你们一分预约奖励，直接来三百万亿的技能点，这样牛逼的吗？不会每个人都是这样的吧？如果真是这样，那开局新手村不就神仙打架了？张毅寻思，他这边可能是系统出了什么问题，才会导致这样。至于其他人，估计应该都是正常的，不能再正常了。算了，管他的，既来之则安之，用就完了。说完，张毅直接点下了领取按钮。随后，他也不管三百万亿技能点是否到账，果断的选择了进入新手村。他可不愿意落后别人太多。要不是这三百万亿的技能点太过惊人，现在的他恐怕已经在副本地图刷起怪来了吧？八零二三号新手村，一道淡蓝色光柱之后，张毅出现在了这里。卧槽，不是吧？我就慢了一步，这些任务的玩家就已经将这里围得水泄不通了，太恐怖了吧？张毅睁眼第一眼看见的便是这一面铺开的人头，密密麻麻的，瘆人的很。这得排到猴年马月去了呀！我的天哪，张毅有些无语，但是没办法，这人几人的场景，即便是在游戏中，也让他移动不了分毫。趁着这个时间，还是看看刚刚获得的三百万亿技能点吧。思前想后，张毅决定利用这个时间，了解自己刚刚获得的技能点，看看到底是怎么回事。于是，张毅点开了自己的个人属性面板，玩家 E， 等级 L V 一零一百，职业法师，生命值二百六十，魔法能量。一百三十，力量一，决定物理攻击的高低；智力三，决定魔法攻击的高低；敏捷一，决定规避命中率；体质一，决定生命值上限；精神二，决定魔法值的上限；攻击速度五秒每次；物理防御二，决定抵挡物理伤害的程度；魔法防御二，决定抵挡魔法伤害的程度。可用技能点三百万亿，不会吧？这难道不是系统 bug 吗？张毅寻思，从他获得这项奖励开始到现在，如果是系统 bug 的话，这三百万亿的技能点怎么说都应该清零了呀。但是现在没有，那就说明这是真的，或者换句话说，那就是张毅意外获得了系统金手指。我去他妈的，这也太刺激了吧！霎时间，张毅一下子就激动起来，浑身血液开始沸腾。为了验证这技能点是否属实，张毅打算将新手技能拿出来试试水。点开技能面板。张毅发现，法师的新手技能一共有两个，一个是波光斩，一个是火球术。那就先拿波光斩试试水吧。打定主意之后，张毅随便的拿出了一部分技能点，挥手间直接将波光斩强化到了 LV 9 9这就满级了。一边看着稳如泰山般的百万亿技能点，一边看着技能的强化速度，张毅只能表示太他妈的厉害了。这样下去，神都挡不住。不对，等等，这 LV 9 9级波光斩后面怎么还有一个加号？难道还可以升级吗？诧异之下，张毅试探性的调动自己的技能点，丁波光斩等级提升至 LV 1 0 0技能神力真波光斩。这一刻，张毅嘴巴张的老大。先不说这技能伤害如何，就冲着最后一级的一千万技能点，张毅都觉得牛逼啊！思绪至此，张毅果断的点开了波光斩的技能介绍：技能真波光斩，适用职业法师，适用等级 LV 1强化等阶加100特效。通过法杖释放出一道类似于剑气的光波，宽度大约30米，直线上 1,000 米都是攻击范围。技能伤害计算
，强化加一百，造成部分固定伤害十 W 加个人属性伤害。该技能会对第一个命中的敌人造成 500% 的暴击伤害，之后命中的敌人伤害按照 1% 依次递减。乖乖的，我现在才一级啊，这技能太变态了吧？那岂不是说，我就算个人属性为零，也能够固定造成十 W 的伤害？倘若个人属性再高一点，伤害还能更高。看到这里。张毅心里的那股激动劲变得更加强烈起来，而且刚才强化波光斩他也才用了一千万多一点的技能点而已，根本撼动不了二百九十九万亿的数字。索性之下，张毅又把火球术强化到 L V 一百，这样他就拥有两个超级技能了。技能真火球术，适用职业法师，适用等级 L V 一，强化等阶加一百。特效：通过法杖凝聚出一颗直径为一千米的火球，对敌人造成伤害。对外围玩家造成灼烧伤害，技能伤害计算强化加100造成部分固定伤害1 3 W 加个人属性伤害。该技能对受到灼烧的玩家造成持续掉血，灼烧持续时间10秒，对被技能命中的玩家造成爆炸伤害。第二章炸裂新手村，牛逼克拉斯！我现在的手开始痒起来了，突然想试一试这个技能的威力。张毅看着面前如山海般的人群，一股邪恶的想法在他的心里突然冒了出来：杀掉这里所有人！这并不是张毅乱说，而是他根本没办法。一来便是这里的人实在是太多，他根本不可能离开这里；二来就是从他现在的技能介绍来看，恐怕这随便一个技能都能让这里变成废墟。越想越激动，随后张毅缓缓地拿出了自己背包里系统赠送的新手法杖——真火球术。雨音刚刚落下，在张毅的头顶上骤然出现了一颗巨大的火球，犹如太阳一般。炙热的火焰让新手村的空气都变得扭曲起来。喂喂喂，怎么突然间这么热啊？你们快看，那是什么？卧槽！卧槽！卧槽！这是太阳吗？系统可没说新手村会出现这么大的太阳啊！不对，这空气中附带着灼烧伤害。啊！新手村内准备接主线任务的玩家们全部被这巨大的火球吸引住了，但很快随着火球的慢慢靠近，这里的一群人全被灼烧致死。而最后，巨大的火球直接在新手村炸裂开来。砰！一声巨响之后。巨大的蘑菇云在8023号新手村突然升起，随后8023号新手村直接变成了一片废墟。叮叮叮，紧急通告！紧急通告！ 8 0 2 3号新手村遭到破坏，请所有8023号新手村的玩家将在两小时之后才可重新开始游戏。新手村复原当中，听到这略显急促的系统提示音，张毅茫然了。他张开嘴巴，吐出两个字来：亏了。本来只是单纯的打算试一试自己的技能。没想到一个火球术直接让新手村炸裂了，这下好了，新手村复原，所有玩家都需要等两个小时才能重新开始游戏。这一步漫步不慢，其他新手村的玩家都不知道多少级了，而他们还没进入新手村。这该死的系统规定怎么现在才说？难道新手村没有保护机制吗？两个小时之后，张毅重新进入游戏，和之前一样，这里早早的就聚满了玩家。但是不一样的是，这一次这些玩家并没有去接任务。而是三五成群的讨论之前那颗火球的事。趁着这个机会，张毅避开人群，来到了村长的面前。“你好，村长，有什么可以帮助你的吗？”张毅站在村长的面前，对着村长开口问道。“村长青苔柳眉，义勇士，你来的正好。我回村的时候忘记了去取一件很重的东西，你帮我去取吧。”张毅点头，“没问题。”村长，丁触发主线任务，帮助村长收集野猪獠牙粉末 X 3 0是否接受？接受。和村长告别之后。张毅转身向着村外的野猪密林走去，但就在这个时候，一道粗狂的声音突然从张毅的身后传来：“站住！”诧异之余，张毅转过头来看向了声音的主人。这人叫做周甜甜，其身后背着一把闪着银色光芒的大刀。看样子，这人应该是战士职业。有什么事吗？张毅回答道。周甜甜也不墨迹：“你知道两个小时之前的那颗火球是怎么回事吗？”璎珞，张毅的眼睛乍然间瞪了一下。他明显的感觉得出来，周甜甜对他充满了敌意。我不知道怎么回事，我也是受害者。呵呵，周甜甜呵呵一笑，而后继续道：“别胡说了，我已经问过官方了，那颗火球根本就不是系统的设定，而是玩家的技能。”听到这话，张毅面色不改：“怎么，我和你有仇？你想借此对我进行审判？”周甜甜笑了笑，然后指着身后的一群同样是法师职业的玩家说道：“新手技能里面能放出火球的，也就只有你们法师职业了吧？”而这里除了我身后的法师之外，也就只有你了。他们都确定那颗火球术不是他们放的，所以那这颗火球也就只有你能释放了。说到这里，周甜甜的面色顿时就阴沉了下来，就像随时要杀死张毅一样。张毅倒稍微沉寂了片刻
，好强的逻辑。他们说他们没释放，你就相信；我说我没有释放，你就不相信。你如果想打架，你就直说，我又不会拒绝。闻言，周甜甜面色一黑：“好小子，看样子你是做贼心虚了。我给你说，你现在就是整个八千零二十三的黑名单，每个人都想杀你。你难道觉得你能够在这么多人的手中活下来？”张毅笑了：“废个鸡毛的话。”我太妖就没想过从你们手中活下来。既然要打架，那就来野猪密林吧，人数随便你，我无所谓。说完，张毅没有丝毫的犹豫，转身便向着野猪密林走去。一来他现在有任务在身，他要尽快完成任务，提升等级；二来便是他可不愿意再把新手村弄没了，不然又要等两个小时，这谁受得了？野猪密林之外，这里空空如也，应该是之前新手村被炸废的缘故，导致这里根本没有玩家出现。算了，这样也安静一点。说着。张毅独自一人向着野猪密林副本内走去，目光一转，看向了密林内某处，然后举起法杖，就是轻轻一指，真波光斩，宽达三十米的光波骤然出现，对着前方急速掠去，唰，直线千米之上，寸草不生。丁玩家一击杀野猪三十二只，获得经验值八百三十二，获得金币四百，获得装备。玩家一等级提升至 LV 四，玩家一击杀野猪王 BOSS， 获得经验值。一千获得金币，七百获得装备，猪皮铠甲，普通二阶。玩家一等级提升至 LV 6玩家一等级已超过该副本等级限制，继续刷图将不再提供经验，请前往村长处开启下一个地图。蛇巢，第三章，秒杀千人，不是吧？不是吧？张毅来到野猪密林，都还没走几步，只是简简单单的一个波光斩而已，就这样直接秒杀了所有野怪，顺带还把 BOSS 给杀了。这不是闹着玩吗？虽然此时张毅心里极度的疑惑，但是这种秒怪的快感简直不要太舒服，爽，太爽了！不知道主线任务完成没有？说着，张毅查看了一下自己的任务列表，上面有个不断闪动的黄色感叹号。您的主线任务已完成，请尽快前往村长村提交任务。美滋滋的，这才是刷图的正确打开方式。结束之后，张毅便没有选择继续往前走，毕竟再留在这里也没有多大的意义的。既不加经验，打出来的装备又不合适，索性就离开了这里。但是就在张毅踏出野猪密林之时，外围站满了一群抄着家伙准备干架的玩家，远远看看依旧是密密麻麻的人头，不说上万，至少有成百上千的玩家，这是肯定的。而这些人当中，为首的便是那个叫做周甜甜的战士玩家。一法师，我还以为你要躲在里面不出来呢。周甜甜望着张毅，有些调侃的说道。张毅笑了笑，哈哈哈哈，不出来。我还担心你们不来呢，不过你这人也很奇怪，这游戏里面又不是只有我们现在这一群法师玩家而已，还有些玩家没有上线呢，而且还有一些充钱的高玩，很可能已经到主城了。你怎么不说是他们炸掉的新手村，非要说是我？你觉得我一个拿着普通法杖的法师，能够放出这样的技能？周甜甜摇了摇头，诞生道：“这眨眼你能升到六级，你还说这火球不是你放的？要不是你放的，我直播吃 S。”听闻此话，不仅仅是张毅。就连周甜甜身边的一些玩家，同样是转头看向了周甜甜。卧槽，牛逼啊，兄弟！好狠的人，就是不知道他是真的知道真相，还是假知道。要是这火球术不是一时放的，那我定去周甜甜直播间刷个火箭，就冲他的勇气。话是这样说，但是好像周甜甜分析的也有点道理。我们这里都是 LV 一级的玩家，谁能在一眨眼升到 LV 6呢？没错，这小子身上肯定有什么秘密。管他的，干就完了。这么多人。难道还解决不了一个六级的法师吗？这些人暗暗低语之后，便只听见周甜甜一声令下，所有人全部丢出了自己的新手技能，同时还有牧师在他们的身后给他们加一下新手 buff。远远看去，天空中就像是划过了一道彩虹般，如此绚丽。张毅回过神来，面对着铺天盖地的攻击，他却在选择用火球术还是用波光斩。波光斩的话，距离太远，一不小心扫过新手村的话就完蛋了。还是用火球术，这种距离应该伤不到新手村才是。决定之后，张毅手中法杖轻轻一挥，两个小时之前的那颗巨大火球再次出现。你们快看，又是那颗火球！看来周甜甜说的不错，之前杀掉我们的人就是他。兄弟们上、啊！看到这一幕，周甜甜众人瞬间气氛高涨。但是下一秒，火球术的强大的实力直接让他们所有人断绝了全部念想。砰！巨大的蘑菇云之后，上千名玩家瞬间崩碎。同时，新手村的重生法阵之内出现了上千名玩家的虚影。不是吧，还没开始就结束了？我特么的，这也太变态了！这么强大的技能，难道不需要冷却时间的吗？那人不会是开挂了吧？
，这还是在新手村就拥有这么强大的技能，这难道合理吗？不可能呀！就算是最好的预约奖励，也没有理由这么变态啊！重生法阵中，玩家们对于张毅丢出的技能依旧表示不解，但是却有没有丝毫办法？只能说这个周甜甜惹上了不该惹的人了。此时，张毅在杀掉了这些找他麻烦的小人物之后，他回到了新手村，同时将收集来的三十份野猪獠牙粉末交到了村长的手中。丁玩家。一完成任务，获得500经验值，金币加200看到这奖励，张毅略显尴尬。这经验总额还不如一朝波光斩来的快。但是话是这样说，副本还是需要 NPC 来开启的，不然现在张毅也不可能将等级卡在六级啊。义勇士，没想到已经杀死了野猪王 BOSS， 你可真厉害！张毅摆了摆手。村长继续道：“我听说再有一种蛇毒能够炼制解药，义勇士可以帮我去取一点吗？”听闻此话，张毅眉头微皱。片刻之后，开口冷声道：“拒绝。”此言一出，村长都愣住了。义勇士，你这是？张毅，没什么，这种简单的任务就交给其他人吧。有没有关于击杀蛇王 BOSS 的任务？我要最高难度的。闻言，村长顿时就笑了起来。哈哈哈,哈！原来义勇士是嫌弃任务太简单了。不过也是，能在这么短时间内通关野猪密林的人，也就只有义勇士。那么拿去吧，这是早些年被我尘封已久的任务。但是一直没有人能够帮我完成，今天就交给你了。说完，村长直接将手中的紫色卷轴丢到了张毅的手中。丁任务开启，击杀蛇巢，最终 BOSS。限时一分钟，从见到蛇王开始计时，是否接受？限时任务，有趣。张毅也不知道村长是不是真的看不起他，反正这种限时类的任务对他来说真的就不是任务，简直太垃圾了。分分钟秒杀，接受。领取任务之后，张毅也没有闲着，之前在野猪密林内。他击杀了野猪王和很多野猪小怪，他也获得了一些装备。除了自己穿上了一些之外，其余的他打算全部卖掉。一，在线出售野猪密林副本内的装备，想要的私聊，可长期出售。第四章，要不你们把命留下。在游戏公屏上连续发送了三条这样的消息之后，张毅便也关掉了世界频道聊天框，然后他点开自己的技能面板。他现在等级达到了 LV 6已经可以开启第三技能和第四技能了。对于一个法师来说，技能可是相当重要的存在。毕竟，要是火球术和波光斩都使用了的话，他就会陷入冷却的真空期。到那时，随便一个玩家都可以直接杀死他。所以，这就需要他掌握更多的技能了。思绪至此，张毅看向了自己的第三技能——魔法师的决心。第四技能——冰雪炸弹。技能：魔法师的决心。适用职业：法师。适用等级 ：LV 5强化等级： 0描述：被动技能。有 5% 的几率能够在战斗中触发。技能效果：当魔法师的决心被动触发之后，玩家魔法能量恢复速度提高 5% 技能：冰雪炸弹。适用职业：法师。适用等级 ：LV 5强化等级： 0已储蓄一枚，上限三枚。描述：主动技能，玩家能够将手中会出现一个由雪球制作的炸弹。技能效果：这枚炸弹会玩家脱手之后，会在5秒之后爆炸。造成故伤， 5 0 0点生命值可提升。看完之后，张毅也懒得管他三七二十一，反正技能点多，拿着就开干。于是他直接将这两个技能提升到 LV 1 0 0技能：真魔法师的决心。适用职业：法师。适用等级 ：LV 5强化等级：加100。描述：被动技能有百分之百的几率能够在战斗中触发。技能效果：强化加100技能触发。固定瞬间恢复魔法能量1 3 W 加随后玩家魔法能量恢复速度提高 200% 技能：真冰雪炸弹。适用职业：法师。适用等级 ：LV 5强化等级：加100。已储蓄10枚，上限30枚。描述：主动技能，玩家能够将手中会出现一个由雪球制作的炸弹。技能效果：这枚炸弹等玩家脱手之后，会在5秒之后爆炸，造成故伤， 5万点魔法伤害。范围半径30米。看过这两个技能之后，张毅的脸上终于露出一丝笑容。他庆幸自己终于强化了一个不是特别爆炸的技能——真冰雪炸弹。有了这个炸弹，在新手村内他也可以丢一两个炸弹了。不然的话，要是村内惹到什么人，他还真的不敢出手。谁让系统有两个小时的时间限制呢？滋滋！就在这个时候，张毅突然收到了十几条私信消息：“在吗？在吗？一法师在吗？我想买装备，收到请回复。”一连八条消息都是同样的话，对于这种话术，张毅表示真的一点都不吸引眼球，所以他也就懒得回复这些人。
。但就在他准备关掉私信对话框的时候，一条私信消息突然弹了出来：“一法师，你的装备我全要了，现实中一万块钱，如何？简单明了。”张毅要的就是这种，而不是在面前费半天话，最后还讨论不出一个结果。好，那么我们一个小时之后，在8023号新手村坐标十万零一百的位置进行交易吧？你觉得如何？没问题。简单交谈两句之后，张毅便关掉了私信消息。在把装备卖出去之前，他可不打算就这样前往蛇巢。一来是在蛇巢中获得的装备，他有可能装不下；二来便是他需要一些解毒药。蛇巢中的毒蛇到处都是，一个不小心就会被重伤。虽然他能够一招秒，但是他也估不准自己在进去的一瞬间会不会被咬呀。所以准备一两瓶解毒药还是很有必要的。于是，张毅顺着地图来到了 NPC 炼金术师的面前，摇呀摇。晃呀晃，勇士要来一杯吗？看着张毅的身影，炼金术师拿出一瓶装满绿色浑浊液体的饮料递给张毅。张毅连连摇头，这完全就是黑暗料理啊！谢谢了，我不需要。不过我需要另外一样东西。炼金术师收回饮料，开口道：“什么东西？解毒剂？解毒剂？”炼金术师有些惊讶，沉寂一瞬之后道：“对不起啊，勇士，解毒剂被人提前预定了，我这里已经没有多的解毒剂了。”张毅道：“被预定？”被谁预定了？张毅的话音刚落，在他的身边便传来了一道喝声：“是我预定了。”法师，听闻声音，张毅转过身来看向了声音的主人：“玩家，叨叨暴击，是你把这里的所有解毒剂都买光了？”张毅开口对着叨叨暴击淡淡的询问道：“没错，就是我。”叨叨暴击道。而此时，炼金术师突然走了过来，手里还拿着一大麻袋的东西，想来应该全部都是解毒剂了。叨叨暴击勇士，你好。这是你预定的解毒剂。不等叨叨暴击伸手，他身后的小弟便走上前来，一把拿过了解毒剂，同时点了点数量。没问题，老大。叨叨暴击点头，给钱吧。小弟会意，手臂一挥，账户里面五千金币落到了炼金术师的头上。钱我按照一个一百的价格给你了，一共五十只，总共五千。收到金币之后，炼金术师就又回到了自己的位置上，继续开始工作起来。这个时候，叨叨暴击迈着阔步，向着张毅走了过来。你想要？要不这样，每一只我卖你五百，如何？我算算，一共两万五千，如何？张毅淡淡一笑。其实，在刚才，他都还在诧异，为什么会有人提前预定解毒剂呢？他寻思，新手村内的玩家等级应该都还在一两级的样子，居然有人提前预约解毒剂，这着实让他有些没想明白。但是现在看来，应该是有什么高手玩家带着这群人升级，并且告诉了他们解毒剂的重要性，所以叨叨暴击这群人才会如此快的提升到 LV 6并且开始囤解毒剂。绝对是这样的，不过我张毅又岂会贪生怕死之辈？回过神来，张毅嘴角露出一抹邪笑，望着叨叨暴击道：“我觉得不怎么样，我倒是有个建议，要不你们把命留下，东西我替你们保管。”第五章，虐人，小子，你找死！叨叨暴击身后的小弟字字诛心，冲到张毅的面前，左手拧起张毅的衣领，右手顺势拔出了腰间的刺刀，抵住了张毅的脖子。老大，怎么说？杀了吗？杀了吧。叨叨暴击的命令刚落，字字诛心，便准备用刺刀划破张毅的喉咙。可就在这个时候，一枚炸弹突然在他的脚下直接炸裂，砰！随着一声高爆，叨叨暴击还有他的几个小弟全部消失在了原地，唯一留下的也就只有几个血淋淋的伤害字样。杀我！张毅整理了一下自己的衣领，然后双眸中迸发出浓烈的杀意。既然你要杀我，那我就把你杀透。说完，张毅迈步向着新手村重生法阵那边走去。一路上，但凡是看到张毅的玩家，无不是避让三分。偶有一些后进入游戏的玩家，也会对张毅表示不满，但是无一例外，全部被张毅的一颗冰雪炸弹给炸死。喂喂喂，这个杀神要去哪儿呀？这么强烈的杀意？不会吧？难道有傻子去惹这个杀神？太恐怖了！我现在想起之前的那枚火球，我都心有余悸。你说是这样说，但是当时我们被杀的时候，也没见他有这么强的杀意啊。行了吧，我们跟过去看看，不就知道了吗？有道理。我们也去看看吧。路人玩家在看到张毅如此杀意炯炯的目光之后，都不禁有些好奇起来，到底是哪个不识好歹的玩家惹到了张毅？他们也是本着看好戏的心态，跟着张毅一路向前，来到重生法阵面前。只见法阵中央，七八个身影正在凝时。起初众人还分辨不出来这重生之人是谁，但是几秒钟之后，他们所有人都震惊了。刀刀暴击的身影出现在了众人的红魔当中。卧槽！卧槽！卧槽！不是吧？难道惹怒一法师的人就是叨叨暴击？应该不会错的。
，毕竟现在重生法阵之内只有刀刀暴击的等待复活啊。至于其他的几人，也都是刀刀暴击的小弟。可是这刀刀暴击头上可是有人的，听说还是一个已经进入主城的氪金玩家。那又怎么样？我们一法师怕过谁？一招火球术主城都给他灭了。你说的也有道理，先看看再说吧。这波操作太下饭了。当所有玩家看见张毅准备击杀之人是刀刀暴击之后。这里所有吃瓜群众的表情无不是精彩绝伦，他们恨不得买点瓜子，搬一根小板凳，坐在这里欣赏他们的表演。有事？虽然现在刀刀暴击和他身后的小弟已基本复活，但是他们现在还没办法离开这个重生法阵。毕竟系统有规定，在重生结束之后，需等待30秒才能离开这里。而这30秒足够张毅再次击杀他们了。张毅脑袋微抬，双眼中寒光一闪：“我说叫你把解毒剂留下，结果你只留下了你的命。”我现在自然是要过来取解毒剂啊！呵呵，刀刀暴击冷笑一声：“解毒剂，我都说了五百一只，你爱要不要？反正让我白给是不可能的。”闻言，张毅只是无奈的摇了摇头：“刀刀暴击是吧？行，你是有种的，但你这脾气得改改，我帮你吧。”说完，张毅直接将一枚冰雪炸弹丢到了重生法阵当中，砰！负两千三百，负两千三百，玩家，刀刀暴击死亡，玩家。字字诛心死亡，玩家。几分钟之后，刀刀暴击再次复活。这一次，他语气稍微温和了一些。不是，其实你可以还价的，我还可以让步。你先别急着下手呀。听闻这话，张毅哪管他那么多。你要是之前说还行，但是现在你爷爷，我不想要了。璎珞，张毅再次丢出一枚冰雪炸弹，一声闷响过后，刀刀暴击还有他的几个小弟再次进入重生状态。第三次复活，该死！咦，我告诉你，刀刀暴击正要说话。脚下一枚冰雪炸弹再次炸开，第四次复活，我头上可是有人的，我让我表哥来。砰，死亡。第五次复活，等等，解毒剂。这一次刀刀暴击也算是学聪明了，没有和张毅废话，直接从背包内拿出了那个从炼金术师那儿得来的装解毒剂的麻袋。张毅捏着手中的雪球，淡声道：“怎么想清楚了？想清楚个屁啊！都被人堵着重生法阵里面虐杀了，他除了交出解毒剂，根本就没有其他的办法呀。”解毒剂我给你，但是你要放过我。刀刀暴击还是有些犹豫的道。张毅笑了笑，行，你把解毒剂给我吧。说完，刀刀暴击也不犹豫，直接将手中的解毒剂扔给了张毅。可等张毅稍微确认之后，回应的却不是张毅的离开，而是来自张毅手中冰雪炸弹的问候。你耍诈！看到这一幕，刀刀暴击整个人都傻了，他感觉自己的智商被按在地上摩擦了，太他妈的侮辱人了。等刀刀暴击再次重生之后，张毅这才摆了摆手。记住，以后做人呢，还是低调一点。你以为你是我吗？没有实力就别到处逼逼。哦，对了，还有你老表，你要是觉得他也很牛逼，你尽管让他来找我麻烦。放下一句狠话之后，张毅便离开了这里。而此时，这群吃瓜群众却久久的愣在原地，没有回过神来。这一法师也太牛逼了，一招毁灭新手村不说，现在又去挑战刀刀暴击的表哥。听说刀刀暴击的表哥可是一个工会的主 C 呀、啊，那实力可想而知。这一次一法师危险喽，我看也是。虽然一法师的技能确实厉害，但是他的属性好像也很一般。万一他有什么杀手锏呢？望着张毅的背影，吃瓜群众们不禁议论起来。至于从重生法阵中走出来的刀刀暴击，则是瞪着一双怒目，死死的看着张毅离开的方向。你给我等着，我让我表哥来收拾你。第六章云岚商会老周。拿到解毒剂之后，张毅来到新手村坐标十万零一百的位置，算算时间。现在也差不多到了交易装备的时间了，一法师这边。这时，前方突然传来了一道呼声，张毅脚步一转，向着角落的位置走了过去。一法师还真是守时，一个小时的时间，一秒也不多，一秒也不少。男子叫做云岚商会老周，也就是之前联系张毅说愿意出一万块钱收张毅所有装备的玩家。不过从这人的名字便可看出来，老周此次前来并不是代表他自己，而是代表云岚商会。这一点倒是让张毅有些惊讶。他不过新手村玩家，怎么吸引来了工会的玩家？要知道，圣海路游戏世界只有进入主城才有资格创建工会啊。不过回过神来，张毅在面对老周这种工会人物，他依旧是拿出了十足的底气，道：“行了，这些话在我面前还是少说吧。此次我是来交易装备的，就别说那些没用的了。这云岚商会老周心里卖的什么药？他难道会不知道？无非就是想招揽自己。毕竟之前他用火球术灭村的事迹早就传遍了。要说云岚商会不知道。”他都不相信，好好好，老周略微愣了愣，而后道：“网上说的果然没错，一法师脾气果然暴躁。那追捧的话我就不多说了。”
，此次一法师想要出售的装备，我云兰商会全收，出价一万现金，如何？张毅二话不说，大手一挥，将自己背包内无用的装备全部拿了出来。这里面的装备套件不说有上百套，但至少也有五十多套了吧？就按你说的，装备你收着，另外银行卡号我已经通过私信给你发过去了，今天之内打到我卡上就可以了。可以，如果这些装备没问题话。那么一个小时之后前就会打到你卡上，我云兰商会办事，一法师可以放一百个心。老周收起地上的装备，然后对着张毅恭敬地说道。张毅点了点头。哦，对了，我这里还有四十多份解毒剂，你们收吗？此言一出，老周顿时愣了一下，反应过来之后，双眼金光一闪，有些惊喜的道：“一法师，你是说的可是副本蛇巢的解毒剂？”张毅再次点头。有多少？我全部都都要。张毅手臂一挥，从麻袋中取出了48份解毒剂，放在了老周的面前。就这么多了，你看你出多少钱吧。老周接过这些解毒剂一看，居然全部都是出自炼金术师之手。一法师，每一只我给你800金币，如何？ 8 0 0金币。听到老周的报价声，张毅都吃了一惊。他完全没有想到，这一只副本解毒剂，他云兰商会居然愿意出800金币收购。要知道，这刀刀暴击之前，为了敲诈他。可是将100金币一只的解毒剂，硬生生的提价到了500金币，这本来已经让张一族够吃惊了。但是他更没想到云兰商会会出价800金币，这是有钱没地方花了。一法师，你是觉得800金币不够吗？看着迟疑的张毅，老周怀疑张毅是对他的报价有些不满，随即他又把价格再次提高1 0 0 0金币。1 0 0 0金币怎么样？一法师不能再高了，这已经是天价了。天价，这对于张毅来说已经是天价中的天价了。这云兰商会到底要干什么？一般情况下，不会有人愿意出如此高价收购解毒剂的。而云兰商会这种大商会，更加不可能干这种傻事。那么，既然老周敢这样喊价，那肯定说明这里面有一个比解毒剂更加重要的东西。而这个东西的价值，远远超过了一千金币一支的解毒药剂。说吧，老周，你们云兰商会发现了什么秘密？张毅望着老周，非常直白的问道。听到张毅的追问，老周显然是惊了一下。反应过来，他才开口说道：“一法师，这是我们云兰商会的秘密，在下不方便告知。不过，如果一法师如果愿意卖一些解毒剂给我们商会的话，我们必定重金酬谢。”张毅冷哼一声：“老周，我话就放在这里，解毒药剂可以给你们，不过你们需要拿等价信息交换。我相信你知道我想知道什么信息，而且如果我没猜错的话，其他工会应该也在收集解毒药剂，而他们给出的价格比你给我的价格更高。”老周惊呆了，看来网上说。张毅是一个莽夫，其实也并非如此。此时，张毅所表现出来的惊人思维，让老周突然不想与这人为敌。行了，老周，不管怎么说，以后我的装备我都会交给你们云兰商会。但至于解毒剂，等你们什么时候想清楚了，再来找我吧。说完，张毅头也不回的离开了这里，留下了一脸黝黑的老周。周哥，为什么不能去抢？在张毅离开后不久，老周的身后突然站出了一个 LV 1 5级的黑衣人。老周摇了摇头。取下了手腕上的手镯，露出一个 LV 3 4的等级，道：“不，这人既然能够摧毁新手村，那他必定有他的实力。如果这人发展起来，在以后一定是一个超级强者。既然现在能够通过买他的装备来和他拉拢关系，那我们自然要好好把控这种人，要么就成为自己人，要么就直接追杀致死。”黑衣人没有说话，静静地站在老周的身边，没有人知道他在想些什么。而此时，张毅也没在新手村中逗留，在拥有解毒药剂之后，他直接前往了副本蛇巢。先把这个蛇王 boss 解决了再说。进入蛇巢，张毅简单确认了一下蛇王 boss 所在的方位之后，对着前方就是一发波光斩。霎时间，只见在沉睡的蛇王身上弹出了一个五千的伤害数值之后，蛇王便已经消失在了蛇巢副本当中。丁玩家以击杀蛇怪53只，击杀蛇王 boss， 获得总经验值 6,700 获得金币8万，获得装备王权蛇杖、白银一阶、蛇腹铠甲。缠绕腰带，获得辅助技能疾风步卷轴。第七章火球下午茶，玩家一等级提升至 LV 9恭喜你主线任务完成，情况前往村长处递交任务，领取奖励。波光斩结束之后，无数星点朝着张毅急速飞来。技能、装备、经验值、金币，一时间半空中光芒万点，宛若星空般璀璨。这野猪密林的装备和蛇巢的装备相比，果然不在一个等级上。且不说装备等级的差距。就属性增加的也不是一点半点。稍微感慨之后，张毅从这些装备中选出了一套效果最好的装备，穿在了身上。同时，他还发现了一把从蛇王 BOSS 身上爆出来的王权蛇杖，这可是一个好东西
，白银一阶的装备啊！高兴之下，张毅直接拿出王权蛇杖，捏在了手中。但就在这时，一股恐怖的吞噬之力从张毅的手心位置突然散开，他的手臂以肉眼可见的速度开始腐烂。这是蛇王剧毒！惊异之下，张毅赶忙拿出自己在背包中准备的解毒剂，对着手臂一针扎下。此案几秒钟之后，蛇毒才渐渐退去，而张毅直接瘫软地坐在了地上。如果不是他反应迅速，此时的他早就已经被蛇毒攻心致死了。到那时候，这主线任务恐怕就以失败告终了。好歹毒的蛇王，擦了擦额头上细密的汗珠之后，张毅重新拿起了那把王权蛇杖。武器：王权蛇杖，品阶：白银一阶，类型：法杖，适用玩家：法师，适用等级 ：LV 9描述：装备由王蛇骨肉打造，其身具备剧毒，稍有不慎便可致人死亡。武器效果：力量加五零，智力加七零，敏捷加四五，体质加二十。玩家释放技能之时，有百分之五的几率触发蛇毒效果。装上新武器和新装备之后，张毅的属性再度提升。玩家 E， 等级 LV 9850480职业法师，生命值 2,640 魔法能量 2,300 力量102智力135敏捷87。体质96精神85攻击速度5秒每次，物理防御88魔法防御88可用技能点299万亿。武器：王权蛇杖，白银级别。装备：蛇腹铠甲，缠绕腰带，毒液护肩，野猪的碎毛鞋，野猪的碎毛护腿。看着自己的个人属性面板，张毅感觉顺眼多了。他的属性终于又突破三位数的了，但是他好像记得自己。还获得了本技能书。将装备收拾好之后，张毅在自己背包中找到了刚才爆出来的一本技能书《疾风部》。听名字都应该猜到是一本提升移动速度的技能。不过这对于张毅来说不正好吗？这几次任务每次都需要走很长一段时间的路，简直太麻烦了。这技能来的正是时候。高兴之后，张毅和之前一样抽出了一点点技能点，直接将《疾风部》直接升到了 LV 1 0技能：真疾风部，适用职业：法师，适用等级。LV 9强化等阶加100描述主动技能，玩家可驾风而行。技能效果：强化加100固定瞬间提升速度1 3 W 加个人属性，可在一定时间内将玩家的移动速度提升5倍，持续时间根据玩家的魔法能量决定。卧槽，这技能就牛逼了呀！张毅看到这疾风部的属性之后，他忍不住露出了一丝微笑。我这被动魔法师的决心可是百分之百的触发率啊！而且触发之后，魔法能量的恢复速度。将提升到 200% 这是什么概念？也就是我只要一次性不把这个能量直接耗光，疾风部我就可以一直施展，美滋滋的。思绪结束，张毅突然感觉自己腹部传来了剧烈的饥饿感，他这才想起自己从早上十点开始到现在为止都还没有吃过早饭呢。再看看时间，现在都已经下午三点左右了。算了，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。没吃饱，哪来力气干活？但是我这一走。新手村的一些玩家搞不好就疯狂刷怪，那等级还不得蹭蹭蹭的往上涨，不行，得送给他们一个礼物才行。说着，张毅的嘴角勾勒出一抹邪恶的微笑。只见一阵疾风吹过，张毅出现在了新手村的中心位置，手持王权法杖，身后法袍飘扬。各位，张毅站在这里的石凳之上，对着周围的玩家大声喝道：“下午茶时间到了。”此言一出，下方所有玩家全部是目瞪口呆。一瞬间，竟没有人反应过来张毅的言外之意。直到下一刻，他们看见头顶一颗巨大的火球凭空出现，他们这才从呆滞的神情中回过神来。不是吧？又来？这一法师不会真的是个神经病吧？他说的下午茶时间，难道就是请我们吃火球？不要啊！我才刷了三组野怪，又要等两个小时吗？我靠！我这是上辈子锤爆过地球，现在才会和一法师在同一个新手村。各位，有缘再会。看着天空中的火球。众玩家也是无奈至极，他们有什么办法？这么大的火球，还不只有等死。下一瞬，蘑菇云升起， 8 0 2 3号新手村再度陷入一片死寂。另外一边，野猪密林的深处，还有一队玩家正在全力对野猪王进行攻击。老大，快施展你的最终技能，别再留手了。这一次，我们终于可以把这个野猪王给击杀了。没错，这野猪王血太厚了，我们这些人没有装备，还真的很难熬过去。可不是吗？现在终于熬过头了。哈哈哈，辛苦各位了，现在就看我的最后一击吧！望着濒临死亡的野猪王，他们简直兴奋到了极点。
，可以说此时他们的目光都是随着老大的技能而缓缓移动的。但就在技能即将接触到野猪王的瞬间，视线一转，他们直接消失在了野猪密林之内。叮叮叮！紧急通告！紧急通告！ 8023号新手村遭到破坏，请所有8023号新手村的玩家于两小时之后重新开始游戏。我去你们的！第八章灭世级称号。这两个小时。张毅拿着刚到账的一万现金，吃吃喝喝，总算是把早上的饥饿感给补回来了。稍微休息片刻之后，张毅再次戴上虚拟头盔，进入了游戏。丁玩家，一，你已对新手村进行两次毁灭性摧毁，特地获得灭世级称号“村落毁灭者”。刚一进入游戏，系统的提示音便在张毅的耳边传响，吓得张毅一愣一愣的。他还以为系统会对他进行单独制裁，但是没想到，不但没有进行制裁，反而还有称号奖励，这也太牛逼了！随便毁灭几次新手村都能触发隐藏称号，而且还是灭世级别的称号，只能说太强了。称号：村落毁灭者。品阶：灭世级。类型：称号。适用玩家：全职业。适用等级 ：L V E L V。描述：隐藏称号，只有对新手村造成两次毁灭性伤害的玩家才可获得此称号。效果：全属性加500点。特殊效果：所有毁灭性技能伤害提升 20%。卧槽！看过这个灭世级别的称号之后，张毅忍不住大喊一声：“你吗？所有毁灭技能伤害提升 20% 这难道不是给我量身定做的？”张毅寻思自己技能点百万亿，随便一个垃圾技能在他这里都可以变成毁灭性技能，也就是说，他现在所有技能的伤害都能够提升 20% 这就非常恐怖了呀！就拿冰雪炸弹来说，固定伤害5大八六，但是带上这个称号之后，他的伤害又会提高一倍。我靠，要不要这样牛逼啊？对了，还有全属性增加500点。想到这里，张一都忍不住点开了自己的属性面板，查看起来。玩家 E， 等级 LV 985048000， 职业法师，生命值 7,060 魔法能量 6,720 力量602智力635敏捷587体质596精神585。攻击速度四秒每次，物理防御五百八十八，魔法防御五百八十八。卧槽，这属性完全就是飙升呀、啊！看到自己的属性面板，张毅忍不住倒抽了一口凉气。但很快，张毅回过神来，直接关掉了自己的个人属性面板，然后迈步向着新手村村长那儿走去。他现在要去接任务，尽快达到 LV 1 5真，疾风不？刷，风一样的男子在新手村疾驰，很快便来到了村长的面前。村长，给我来一个关于幽暗森林的副本任务。看着村长，张毅开口诞声道：“看着张毅，村长略显吃惊的道：‘义勇士，你还真的厉害，居然这么短的时间之内就已经把蛇巢通关了。’”张毅摆了摆手：“村长，这些话就别说了，直接给我来一个幽暗森林的副本任务就可以。”“行吧。”村长捋了一下自己的胡须，而后从身后拿出了一块卷轴：“按照你的习惯，这是幽暗森林内最困难的任务了。不过这一次，我要提醒义勇士，这幽暗森林和其他副本不一样。”张毅，哦，有什么不一样？村长笑了笑，这我就不知道了，这需要义勇士自己去过才知道。张毅回道：“那好吧。”说完，张毅便离开了这里。丁副本，幽暗森林开启。地图上，在蛇巢和野猪密林交接的位置上，多出了一团紫色的区域，光是从地图上看，都能够感觉到其中的幽暗气息，更别说直接前往了。但张毅可没有直接退缩的想法。来到幽暗森林之外，张毅没有着急进入，而是选择了在外面观望一番。不是说他害怕了，而是幽暗森林的入口不单单只有一个，而是有多个。看样子，要想通关幽暗森林不是那么简单的事啊！就在张毅暗暗低语之时，几道凌乱的脚步突然传了过来。“你是一法师吗？”听到呼声，张毅愣住了。他也不确定对方是谁，他只是死死地看着声音传来的方向。但由于这里的迷雾实在是太浓，他根本就看不清楚对面的人影。好在几秒钟之后，一个 ID 位深情不改、必坠死海的玩家从浓雾中走了出来。他的身后还跟着五六个玩家，打架。见到过来之人，张毅也不管对方什么来意，直接开口说道。闻言，深情不改，必坠死海，当即就惊了一下。一法师说什么呢？我们不是来打架，而且我们也打不过，不是吗？张毅眉头轻挑，那你什么意思？直说，我们是想邀请。深情不改，必坠死海，正要说话，他身后的一个叫做从此清苦不为他的牧师玩家，突然开口将他打断道：“邀请他。”这幽暗森林可不是他想加入就加入的，他什么都不知道，来了只会是捣乱。璎珞，另外一个叫做我不当前女友的弓箭手继续说道：“牧师说的不错，
，我们这边已经有法师了，我们不需要他。我们现在需要的是一个懂得攻略的玩家，而不是只会炸掉新手村的俗人。”这一番议论之声落入到张毅的耳中，他岂能听不出这些人的言外之意？无非就是排挤他。对于他之前灭掉新手村的表现，他们表示十分不满，如此而已。行了，你们少说两句。你们说他不懂，难道你们就懂了吗？你们要是会玩。我们也不至于在幽暗森林这么久都还没有通关呀，甚至连 BOSS 都没有见到。你们下次说话之前，能不能动动脑子？一法师是谁？他难道没有办法？这时候，深情不改必坠死海突然站出来为张毅说起来话，但是下一刻，张毅略显尴尬的回道：“我真的没有办法。难道这么幽暗森林不是击杀 BOSS 就能够通关吗？”此言一出，所有人尴尬到极点，特别是深情不改必坠死海跟着脸庞一红，被张毅狠狠打脸。至于其他人，都是则捧腹大笑起来，真是笑死我了！直接击杀 BOSS 就可以，哈哈哈哈！一法师无敌的一法师，居然是个没有脑子的蠢货！我赌一包辣条，他可能连 BOSS 的开启方式都不知道。一包，我赌一箱。第九章，嘴臭的人就该死！我赌你们活不过四秒！听到这些人的话语，张一石暂时忍不下去了，直接丢出了一枚冰雪炸弹。对于这种人，说的话越多，他就越起劲，还不如直接用伤害锤死他们。免得像耗子一样在这里叽叽喳喳叫个不停。就这，别说四秒了，五秒、六秒我都能活给你看。你以为靠着一个雪球就能杀死我们？我说一法师，你之前召唤火球的气魄去哪？怎么不能施展了？哈哈哈哈！什么一法师？我看就是一废物。从此清苦不为他的牧师玩家从人堆中走出，弯下腰来从地上捡起了张毅丢出的冰雪炸弹，捏在手中，看向张毅的眼光充满了戏谑之意。然而张毅。却根本没有理会他们。至于深情不改必坠死海，他在看见张毅丢出的这枚小小的冰雪炸弹之后，他没有丝毫的犹豫，转身便向着后方急速退去。因为他之前关于刀刀暴击被张毅堵在众生法阵虐杀的事，他可是非常清楚的。毕竟他也在当场，那时他可是看着张毅往重生法阵里面丢什么东西，而这东西就和现在的冰雪炸弹一模一样。所以他现在哪敢犹豫，转身就逃。至于那些蠢货，他们要作死，就让他们去做死好了。砰！一声高爆，强烈的冲击力把这里的迷雾都冲散开来。负 2,600 负 2,802 负 2,450 一瞬间，除了深情不改必坠死海之外，他的其他队友全部被张毅一个炸弹全部炸死，总算是清静了。张毅拍了拍自己的耳朵，轻声道：“等他转过头来，才发现身后的深情不改必坠死海已经瘫软的直接跪倒在了地上，双目睁得滚圆。”虽然他之前确实看到过张毅击杀刀刀暴击的时刻，但是由于有众生法阵隔绝伤害，所以他也没有感受到张毅技能的恐怖。但是现在不一样，这冲击力让他有点呼吸不畅的感觉，整个15秒的时间内完全是处于窒息的状态。你到底还要发多久的呆？张毅一巴掌拍在这人的脸上，啪的一声，将这人从震惊中拉回神来。啊！深情不改必坠死海，愣了一下，而后对张毅说道：“一一法师，对不起，我那些朋友。”他们听到这话，张毅眉头微皱。行了，这些我不想听，你就告诉我幽暗森林的难度在哪儿，把你们知道的攻略都告诉我。当然，我也不会白让你说。我这里有一些蛇巢的装备，就给你几件当做报酬吧。说着，张毅直接从背包中拿出了一两件看得过去的装备，丢到了深情不改必坠死海的面前。普通三阶装备两件，一法师。这深情不改必坠死海有些不好意思，所谓无功不受禄。而且这还是一法师给他的，他就更有些良心不安了。一法师，我要不起啊！张毅无语，你还要不起？你以为你在斗地主呢？这东西又不是白给你，我要听你们知道的部分攻略啊！你这人怎么这么磨叽？听到这话，深情不改必坠死海，赶忙改口，直接收起了装备，直言道：“幽暗森林五个入口，分别需要五个人进入其中，然后将其中暗黑原石放在祭台之上，如此才能召唤出幽暗森林的最终 BOSS。”张毅右手手掌托着自己的下巴。沉思片刻后，道：“以后说话就这样直切重点。另外，两人不行吗？一定要五人。”深情不改必坠死海，眉头微皱。反正一个人肯定不行。如果是两个人的话，难度可能会有点困难。如果五个入口同时进入的话，难度是最小的。听到这话，张毅顿时笑了笑。难度对他来说根本不存在，他要的只是能够通关幽暗森林而已。再说了，这里既然只有两个人，那就两个人吧，那就两人吧。我和你，说着，张毅走到了一个入口面前，然后和深情不改必坠死海组成了两人队伍。深情不改必坠死海有些惊慌，易大师，我也不是怀疑你的实力
，而是我和你一起，可能没办法通关呀、啊。两个人的难度，以我的实力，根本没办法走到祭台面前。废话真多，我又没叫你出力。张毅白了一眼，深情不改，闭坠死海，继续道：“从这里进去，你只需要暗黑原石放在祭台之上就可以。不过一定要往前冲，越快越好。”听闻此话，深情不改，闭坠死海，直接就愣住了。他都没有听懂张毅说的些什么东西，但是下一秒。一道光波突然从张毅的法杖上挥了出去，直接横扫整个入口。快去！听到张毅的喝声，深情不改，闭坠死海，立即冲了出去，速度拉满，同时心里暗自想到：卧槽，这就是大神的实力吗？连通关都只要别人跑图就可以，我这是免费被带了一波。不得不说，这种感觉好爽。见到深情不改，闭坠死海进去之后，张毅也没有犹豫，随便选择了一个入口，踩着疾风步直接冲了进去。一路上爆炸声不断响起。魔法能量急速下降，但还好有魔法师的决心被动技能，不然他的能量估计一瞬间就耗光了。丁击杀 LV 1 1白色幽鬼共十只，丁击杀 LV 1 1白色幽鬼共三十只，丁击杀三号入口 LV 1 3绿色幽鬼一只。看来波光斩已经把深情不改闭坠死海那边的通道清理干净了，我得加快速度了。此时的张毅根本没有心思去管自己获得了多少经验，还有装备，他只是不断的向前冲着。直到看见了一只 LV 1 3的黑色幽鬼，送你一枚炸弹！砰！击杀一号入口 LV 1 3黑色幽鬼一只，两人同时拿起地上的暗黑原石放在祭台之上。只见一道绿光和一道黑光突然冲天而起，然后撞击在了一个点上。丁幽暗森林 BOSS 召唤中，丁幽暗森林 BOSS 百鬼夜行降临。第十章，一招不能再多了。BOSS 百鬼夜行，等级 LV 1 5生命值一万五千，力量三千七百八十，双防两千五百，敏捷技能：鬼影无踪，鬼不斩，幻身鬼术。BOSS 降临之后，一道蓝光将张毅还有深情不改、闭坠死海都从岔路口传送了出来，两人肩并肩站在一起。我去，一法师，你真的太牛逼！我李某人佩服啊，一招直接刷光了所有野怪，就连第三个入口的绿色幽鬼都被你直接秒杀了，我太崇拜你了！我刚一见面。深情不改，闭坠死海，就对着张毅滔滔不绝地说着自己内心的感受。你要是再吵，我不介意杀了你。张毅狠狠地捂了一眼深情不改，闭坠死海，而后继续道：“现在 BOSS 已经出现，你爱看就看，不爱看就别逼逼，不然你的下场和你的同伴一般无二。”听到这话，深情不改，闭坠死海赶忙闭上了自己的臭嘴。他可是知道的，自己的几个伙伴就是因为在张毅的面前逼逼个不停，然后直接被一枚炸弹送走。他可不想自己的结局和他们一样。特别是现在刚好到了杀 BOSS 的最后时刻，他现在要是被张毅送回了新手村，那他才是真的不值得。难道白嫖一波装备他不香吗？非要作死？最后，他只得乖乖退到一边，闭上了自己的臭嘴。此时的张毅这才走上前去，然后掏出了自己的王权蛇杖。人类，你居然敢唤醒本王！你打扰到我休息了，你可知？如若你现在离开，我可以当做什么也没有发生过。百鬼夜行成型之后，开口便对着张毅叫嚣道。一万五千的生命值吗？面对百鬼夜行 BOSS 的叫嚣，张毅就好像没有听见一般，自顾自地说着：“太低了，连我一颗炸弹都扛不住。”人类，本王和你说话，你难道没有听见吗？看着面无表情的张毅，百鬼夜行心中愤怒到了极点。自他成为 BOSS 开始，还没有人敢这样对他，特别是人类。上一个这样无视他的人类，早就被他斩杀致死了。但是要说为什么他还没有对张毅出手，有极大的原因是。张毅让他感受到了一种极其危险的感觉，这种感觉就像是大人看小孩一样，任凭小孩如何折腾，也不能玩得过大人。小子，我看你是不见棺材不落泪了。这一次，百鬼夜行也不等张毅回复他了，他打算先下手为强，毕竟这种心理压抑的感觉太不好受了。半空中，百鬼夜行突然借力，对着张毅直接冲了过来。鬼影无踪，看到这一幕，张毅微微抬了抬眉，同样的脚下疾风步一踩，他和百鬼夜行同时消失在了原地。这场战役看得深情不改，闭坠死海一脸懵逼。这还只是一眨眼，张毅和百鬼夜行就都消失在了他的眼前。难道这就是一法师的实力？就在深情不改，闭坠死海心中还在感到深深震撼的时候，百米之外突然一道白光闪过，唰的一声，整个幽暗森林的迷雾都被撕开了一道巨大的口子。再等上片刻，就是一道系统之声便传到了深情不改，闭坠死海的耳中。丁玩家，一击杀幽暗森林 BOSS 百鬼夜行，获得夜行套装三件套。玩家深情不改，闭坠死海，获得装备。卧槽，卧槽，这就结束了，这就获得装备了，又是一招秒杀，这也太变态了吧！
一击秒杀绿色幽鬼也就算了，连 BOSS 百鬼夜行都能秒。回味着脑海中响起的系统之声，深情不改，闭坠死海，感觉自己玩了一个假游戏。这到底是什么技能才能够一招秒杀 BOSS？ 这也太无敌了吧！结束了。缓缓的，只见张毅诡异的站在了深情不改、闭坠死海的身后，诞生道：“此时的张毅，在换上百鬼夜行三件套之后，他的步伐更像是幽灵一般。”没有任何声音不说，就连任何征兆都没有，就这样凭空出现在了深情不改、闭坠死海的身后。呵，转过身来，深情不改、闭坠死海被张毅给吓了一大跳。一一法师，张毅点头，结束了，走吧。闻言，深情不改、闭坠死海略微一愣，走，去哪儿？张毅目光一转，看向了深情不改、闭坠死海，当然是回新手村交任务呀。难道你觉得这样回去有点慢？你想让我送你一程？啊？反应过来之后，深情不改，闭坠死海，这才说道：“不不，不用了，我们还是走回去吧。”张毅道：“我是说让你回去，我没说我要回去，不是一法师的意思是让我一个人离开啊。”“对，有什么问题吗？”“不用吧，我还想和一法师再多待一段时间。”张毅仰起头来想了想，好半天之后，继续开口说道：“我觉得还是我送你回去吧。”“啊，不不不，不用了，不不不，我觉得你需要，不是一法师。”我真的不需要。话音刚落，张毅根本不管那么多，直接用了一个浪漫的冰雪炸弹送他离开了这里。与此之后，张毅再次举起手中的王权法杖。他之所以没有离开，是因为他现在的等级还没有达到幽暗森林的等级上限。他打算在这里刷一波等级再回去。这也是他为什么要送走深情不改、闭坠死海的原因。多一个人少一份经验，换句话说，就是他出力，别人赚经验、赚金币。这可是傻子才干的事。但显然，张毅不是那个傻子。真火球术，骤然间，火星撞地球的场景再次出现，巨大的蘑菇云笼罩了差不多半个幽暗森林。丁玩家以击杀 LV 1 1白色幽鬼共110只，等级提升至 LV 1 3已达上限。第十一章：暗黑刺杀工会的人。看自己头顶滚动的等级数字，张毅略显无奈。这就是强者的悲伤吗？果然无敌的人是真的寂寞。想到这里，张毅还是收回了自己深邃的目光。看来还是得早点前往主城呀。那里应该会精彩一点。呢喃几句之后，张毅便迈着疾风步向着新手村跑去。没过多久，张毅的私信里突然弹了一条消息出来。嗯，张毅有些诧异，这种时候谁会找他？说着，张毅点开了自己的私信，这是一条来自云岚商会老周的私信消息。这云岚商会老周来的还真是及时，我现在的背包里面装备还真的是多得很呢，正好让他帮我清理一下装备。在心里暗想之后。张毅查看了一下老周的私信消息，云岚商会，老周，一法师，半个小时之后，老地方见。看到这条消息，张毅冷冷的哼了一声。半个小时之后吗？看来这一次云岚商会是做足了准备了呀。那我就看看你云岚商会能够耍什么把戏。希望你们不要作死，不然的话，我张毅绝对会让你们付出代价的。绝对。新手村，张毅来到村长的面前，把主线任务给完成了，得到了整整一万的经验值。张毅的等级也从 LV 1 3提升到了 LV 1 4距离 LV 1 5还有小段距离。喂，村长，再给我来一个任务，我现在还差一点就达到 LV 1 5了。张毅看着村长，淡声问道。村长惊了一下，义勇士，幽暗森林的任务你完成了吗？张毅淡淡的点了点头。义勇士果然是义勇士，现在整个村落都在说你呢。你的战绩真的让我们刮目相看，我辈能出你这样优秀的人才，真是三生有幸。村长笑着一张老脸。对着张毅赞赏道：“张毅礼貌性的回了一个微笑，村长拍马屁的话就不说了吧。我一某人已经听烦了，你直接给我来一个任务就可以了。”村长依旧是笑了笑，不骄不躁，不骄不躁。义勇士，你真是不可多得的人才啊！那好吧，这任务我给你，完成这个任务之后，你就可以来找我接转职前置任务了。去吧，义勇士，我很期待你的未来。接过任务，张毅简单的看了看，这次的副本任务依旧是幽暗森林。不过，因为这个任务的原因，在幽暗森林里面开启了另外一个区域，叫做幽暗监狱。而张毅此次的任务，就是在幽暗监狱中找到那个迷路的 NPC 克莱尔。不过，从任务上来看，这个幽暗监狱内还存在一个比较强大的浴场。任务已接受，现在先去找老周把装备清空一下吧，然后接着就去幽暗监狱。打定主意之后，张毅便迈着疾风步向坐标十万零一百跑去。但是就在这个时候，一道凌厉的刀芒突然从张毅的侧面划了过来。好在张毅的敏捷属性较高，及时的做出了反应，不然的话，这一击绝对可以命中张毅的要害。你就是一法师？新手村内突然传来这样一道呼声，张毅站稳脚跟
，双眸一转，视线随着声源传来的方向看去，只见一个穿着连帽、藏青色衣袍的男子站在距离张毅十米的地方，在衣袍之上还有一个刺客的标识图案。看到这里，张毅皱了皱眉头，很明显，这人不是新手村的人，而是来自主城的工会玩家。张毅寻思，自己还没有出过新手村，怎么可能就招惹到工会的玩家了呢？思绪结束之后，张毅抬起头来，对着这人冷声道：“有事。”男子听到这话。顿时就确定了张毅是一法师的身份，随后想也没想便再度冲了上来。我听说你有一个灭世级称号，我过来签收一下。圣海路游戏中，玩家大多数的高阶称号、技能还有装备等等都是可以通过击杀玩家来获得的，这也是为什么圣海路游戏如此受欢迎的原因。绝大多数的都是因为他这样极其高的自由度，深受玩家喜爱。你是哪个工会的玩家？张毅望着这个男子，开口淡淡的说道：“这些你不需要知道，你只需要交出灭世级称号便可以。”男子手中刺刀一转，后背一弓，以一个诡异的角度对着张毅奔袭了过来。张毅眉眼一抬，既然这样的话，我看我也没必要交出灭世级称号了，因为你不配。璎珞，张毅捏起手中法杖，十枚真冰雪炸弹同时出现了他的手中，顺势一挥，张毅便将炸弹丢到了自己的身边。法师技能地阶冰雪炸弹，男子一眼便看出了张毅所使用的技能，随即他的语气中充满了戏谑。被吹上天的你，想用这种地阶技能杀死我？你是在侮辱我吗？男子的声音越来越大，甚至最后开始咆哮起来。要知道，在主城工会中，他的实力虽然算不上太强，但是越一两级杀人还是没有问题的。而张毅这种还没有进入主城的玩家，对他来说就像切菜一样简单。但是张毅在面对他时，使用的却是低级的不能再低级的技能了。在男子看来，这绝对是对他的侮辱，赤裸裸的侮辱！你给我受死！男子暴喝一声，手中刺刀在空中划出一道弧线。好似撕裂了空间般，朝张毅扑来，跃刺。张毅自信转身，根本不带看的。而此时，距离更远一些的玩家们，在看见张毅和这个工会玩家的打斗之后，他们都走了过来。不会吧？居然真的有人敢去接论坛上的那个任务？可不是吗？来找一法师的麻烦，这无疑就是送死呀。但是兄弟，你要知道，这个灭世级称号的诱惑力到底有多大？恐怕很多的主城玩家都想要的很呢。也对，但是想一想吧。那个发布消息的玩家好像也挺可怜的，为了报复一法师，他居然直接在全网公开一法师拥有灭世级称号的事。这要是让一法师知道是谁，估计这人会被虐杀吧。其他的先不说，就一法师现在的对手而言，我赌五毛，这个男子三秒钟之后就会被炸死。我赌一块。望着这个攻击张毅的玩家，新手村的众人们无不是投去了怜悯的目光。随后两秒钟之后，炸弹爆裂的火光在一瞬间升起，将就男子整个吞没。第十二章。隐藏职业的转职机会，负三千九百。丁玩家一击杀暗黑刺杀工会玩家，锋利的刺刀。望着此地白花花的光团，这些新手村的众人们都是忍不住笑了起来。我就说吧，三秒钟都还不到，这人就直接被炸死了。哈哈哈，看一法师杀人，真的就是视觉盛宴。好强，我他妈嫁给你法师了，太帅了。兄弟们，我有一个提议，要不我们去把那个网上发布消息的那个人抓过来吧，说不定一法师一高兴。就会腾一个好友位出来，这方法可以。你真他妈是一个天才，算我一个。说完，众人们纷纷开始寻找在网上公布一法师消息的那个玩家，从此清苦不为他。与此同时，张毅在击杀锋利的刺刀之后，他在心里暗暗地记下了这边来自暗黑刺杀工会的账，随后转头便向着坐标十万零一百跑去。一法师，好久不见！张毅刚一来到这里，就听见来自云岚商会老周的呼声。张毅摆了摆手，也没多久吧。才几个小时而已。老周重新打量了一遍张毅之后，继续开口说道：“一法师，此言差矣。虽说只是短短的几个小时而已，但是你的等级不也都提升到了 LV 1 4吗？你这提升等级的速度都快比上一些氪金玩家了。我老周不佩服不行呀、啊。而且，你这属性 LV 1 4级能够拥有这样的属性，难得，难得。”闻言，张毅惊了一下。老周能够一眼看到他等级的提升，这一点并不奇怪。但是他浑身的属性讯息可不是简简单单能看穿的，这就像你一个 LV 1 4级的玩家看不穿一个 LV 2 0 BOSS 的属性一样。当然，如果换过来的话，就轻轻松松了。也就是说，云岚商会老周的等级高出张毅的部分不是一点半点。但是转念一想，既然老周能够加入工会的话，等级怎么说都不会太低才对。行了，老周，这次话不多说，我知道你的来意，我那就先说说我的要求。望着老周，张毅开口直言道。老周愣了一下。他也没想到张毅作为伞兵玩家，在面对工会级别的人物之时，还能够保持这样的立场。既然这样的话，一法师你就说吧
，我代表云兰商会，先听听你的意思。”张毅笑了笑，而后大手一挥，大量副本装备从他背包中丢了出来。看到这一幕，老周顿时就明白了过来，直接出价三万，成交。张毅也不犹豫，他知道这三万的价格，老周完全是看在他的面子上才给的，不然这些装备怎么可能价值三万现金？那么我们接下来说说关于解毒剂的事吧。装备成交完毕之后，张毅开始和老周说起了关于老周高价收购解毒剂的事。老周神情略微凝重。关于解毒剂，我们云兰商会确实有一些秘密，需要大量的解毒剂。也正如上次一法师所说，其他工会提出的价格远超于一千金币。所以呢，直接说最后的解决方案吧。老周道：“其实这个秘密是一处隐蔽的副本地图，而这个地图有些特殊，需要大量的解毒剂才可以。”说重点，老周有些无语。感觉自己有点被张毅指挥的感觉。我们云兰商会希望能够和你合作。这次副本地图，我们会带着你一起前往。不过这期间的解毒剂必须由你全权负责。张毅愣住了，但很快回过神来，对我有什么好处？听到这话，老周顿时就笑了起来。一法师，放心，此次合作对你的好处绝对是天大。因为据我所知，这个地图关乎着一些隐藏职业，正好适合你现在的状态。你觉得呢？什么？隐藏职业？张毅有些吃惊。他的确获得了系统金手指，没错。但是隐藏职业可是可遇而不可求的存在。如果他能够转职隐藏职业的话，那么再加上他百万亿的技能点，他要想在圣海路游戏中称霸，那也算是指日可待。你说的可是真的？老周重重的点了点头，是的，绝对是真的。好，解毒药剂我负责。听到张毅的回答，老周嘴角一脸笑道：“如此甚好，但是以勇士，解毒药剂恐怕四十多瓶有些不够，至少要准备两百瓶。”闻言。张毅被吓了一跳，果然这云兰商会也不是省油的灯。张毅想了想之后，开口说道：“好，没问题，两百瓶解毒药剂我来负责。”老周道：“那行，不过一法师，我要先提醒你，因为这个副本的最低等级是15级，所以你需要在8个小时之内将等级提升到 LV 1 5这一点我相信你没有问题。另外就是你刚才击杀刺杀者联盟的事，我听说大量的新手村玩家都在帮你寻找那个在网上传遍你拥有灭世级称号的玩家一法师。”看来你在新手村的地位蛮高的嘛。看着老周脸上闪过的一抹邪笑，张毅眉头一挑，冷声道：“怎么，你云兰商会也想和我抢上一抢？”老周苦涩的摇了摇头：“一法师，话不是这样说的。灭世级称号对谁都有诱惑力，当然我们云兰商会也不例外。但是，张毅，老周继续道：但是我们云兰商会意在和一法师交为好友，而并非敌人。”张毅了然：“好了，我懂了。那之后。”暗黑刺杀工会的人要是找我麻烦，我就联系你们。老周无语，他也没想到张毅居然会想到拿云兰商会来当这个挡箭牌，果然是人才。好了，老周，我就先走了，装备你收着，钱你看什么时候给我就行。八个小时之后还是这里，我等你们。说完，张毅便迈着疾风步离开了这里。第十三章，你们继续舔。周哥，我们为什么要带他？他的实力最多也就算一个下游玩家而已，我们要是带上他。我们整体的实力只会下降。望着张毅离开的方向，老周身后冒出一个黑衣人，说道：“老周，转过身来，笑了笑，然后伸手褪去了黑衣人的帽檐，继续道：‘潇潇，关于一法师，我就跟你说两点。第一，这人的实力很强，至于有多强，就需要你亲自看看才知道了。反正他拥有灭世级称号，这可是非常恐怖的。第二，这人手中拿着解毒剂，他对于你们此次进入那个地方非常有帮助，所以他，我们是必须要带着的。’”至于他能不能在八小时之内找到两百份解毒剂，这就是他的事了。另外，你去通知其他几个 LV 1 5级的玩家吧，他们都还等着转职呢。此次你们一同前往。黑衣人叫做潇潇，老周。嗯，潇潇沉寂了一瞬，而后道：“谢谢你。”老周听到此话，只是淡淡的摆了摆手：“没什么，你们都是未来要加入云兰商会的人，我老周自然要照顾一二。再说了，你们要是能够全部转职，成为隐藏职业。”那么我们云兰商会的实力还不得蹭蹭蹭的往上涨吗？<笑>行了，你快去通知吧。八小时之后叫他们在这里等我。新手村，张毅回到了这里，他没有着急去完成幽暗监狱的主线任务，而是选择了先找到刀刀暴击。对他来说，主线任务也不过分分钟的事，但是要想在地图中找一个玩家，这无疑就是海底捞针呀。而且按照老周所说，两百瓶解毒药剂。这种数量，就算是找炼金术师，马上做也不一定能够做出200瓶啊。所以现在的当务之急就是找到解毒药剂的囤货商刀刀暴击。等一下，一法师，等一下！就在张毅从新手村内走过的时候，路边的玩家突然站出来拦住了张毅。
找我打架？张毅凶恶的看了一眼这个玩家，冷声道：“站在张毅的面前，这人硬是被张毅的气场给吓住了，好半天没有回过神来。不不是，一法法师，那个我们帮你找到在网上公布消息的那个玩家了，这不是想交给你处理吗？”听到这话，张毅略微惊了一下，看来老周说的都是真的，这些玩家为了讨好他，居然主动把这人直接抓了出来。不过这不正好吗？既然这些人这么主动帮他办事，那何不让他们帮张毅找一找刀刀暴击呢？如此的话，效率也会快上不少吧？这是一个好方法。想到这里，张毅回过神来，对着这人说道：“带我去看看吧。”这名玩家顿时笑了两声。张毅的这番话对他来说，无疑是一个好友位在向他招手。一法师这边来。很快，在这名玩家的带领下，张毅来到一处角落这里，只见一位牧师玩家跪在地上，身上到处都是绳子，看样子应该是被硬抓来的。不过这人怎么这么熟悉？想着，张毅便把目光落向了这位牧师的昵称位置，从此清苦不为他。你不是深情不改必坠死海的队友吗？你怎么在这里？张毅冷声问道。一法师，这人你认识吗？张毅点了点头，但又摇了摇头。这人我不算认识，但是我杀过他。那这样的话，我想我知道他为什么要在网上公布你拥有灭世称号的消息了。他肯定是想报复你呢。张毅柳眉微皱，他，对，没错，一法师。就在张毅有些诧异之时，地上的牧师从此清苦不畏，他突然狰狞道：“狗东西，要杀就杀，老子从来就没有怕过。就算你杀我千百遍，老子依旧是看不起你，莽夫一个。”龟孙，听闻此话，身边几个新手玩家无不是面色大变，嘴巴张得老大，瞳孔收缩，犹如见鬼魅一般。这牧师脑子坏了，这样骂一法师，这和找死有什么区别？片刻之后，张毅突然看着地上的牧师，沉吟道：“对不起啊，老子对你也没兴趣。”不过你没了，璎珞，张毅转手一击，直接弄死了从此清苦不畏他。而后他转头对着这里的几个玩家说道：“你们帮我找一个人，这人叫做刀刀暴击，你们只需要帮我找到他就可以，重重有赏。另外，再安排几个人在新手村众生法阵的位置，虐杀从此清苦不畏他。不是一次，是连续一个月，我要他从此退出圣海路游戏世界。另外，这些帮忙虐杀的玩家，奖励随便提。”听到张毅狠厉的声音之后。这几位玩家同时点了点头。虐杀的话倒是没有什么问题，但是一法师，我们没有你的联系方式啊！就算我们找到刀刀暴击，也没办法通知你啊。张毅想了想，也觉得确实有道理，随后继续道：“那行吧，我加你们好友吧。但凡有人发现了刀刀暴击的位置，你们就直接通知我就可以了。”说完，张毅挨个给他们分发了好友位。这几人看着自己私信里闪着在线光标的一法师头像，都是忍不住发出了猪叫。我们这就安排下去，相信很快就会有消息的。一法师，张毅点了点头，把寻找刀刀暴击的任务交给这些小兵之后，他也就腾出时间前往幽暗监狱了。毕竟等级才是最重要的。来到幽暗森林外，张毅发现这里和之前有些不一样，因为这一次在幽暗森林的入口只有一个，而这个入口处还站着一个 NPC 巨骨。你好，勇士，有什么可以帮你的？张毅道：“我要进入幽暗监狱。”NPC 巨骨，幽暗监狱。那可是最为凶险的监狱啊！勇士，你，你废个鸡毛的话！张毅直接将这个 NPC 的话无情打断，继续道：“你就直接告诉我怎么进入就完了。” NPC 巨骨愣了一下，要想进入幽暗监狱，需要摆渡者的接引，你需要在我这里购买一张船票，然后去到幽暗森林的深处，那里有一条暗河，交出船票就会有人来接你。听到 NPC 巨骨所说，张毅直接在巨骨的商店中买了一张黄金船票。第十四章，死吧，废物东西！从这个唯一入口进去，张毅还是看见了不少的白色幽鬼。不过张毅也懒得去击杀他们，毕竟他现在的等级已经达到了该区域的等级上限，即便是再接着刷下去也没有太大意思。所以张毅直接将自己的速度拉满。约莫两分钟之后，他来到幽暗森林的深处。咦，站在这片黑色的土地之上，张毅看了好半天，不是说这里有条暗河吗？怎么到处都是土壤？哪来的河啊？这 NPC 不会是坑我买他的东西吧？就当张毅还有些郁闷的时候，突然系统的声音传了过来：“丁幽暗森林 BOSS 百鬼夜行靠近中，请玩家做好准备。”这 BOSS 是觉得自己变牛逼了，又觉得自己行了，非要来找我。张毅呢喃两句，抬起头来，便看见不远处的位置，一团飘在空中的鬼魅离他越来越近。不过这一次奇怪的是，在他的头顶竟然还有两个大字：“审判。”这是什么意思啊？就在张毅有些惊异的时候，百鬼夜行突然喝道：“该死的人类！”你居然还敢来到这里！我杀了你！看见张毅的瞬间，百鬼夜行二话不说，直接就是大招伺候，幻身鬼术。
，鬼不斩！霎时间，只见百鬼夜行一分为二，两个一模一样的 BOSS 出现在了张毅的面前。随后，他们同时拔出了一把冒着森然鬼气的大刀，对着张毅的头顶就是斩落了下来。疾风步，张毅脚下猛踩，王权法杖在他的面前斜挥而下，真火球术。下一瞬。整个幽暗森林被一股强烈的火光照亮，突然出现的火球和百鬼夜行的鬼气大刀撞在一起，发出了爆裂之声。带我去暗河，不然我杀了你！张毅冷眼盯着百鬼夜行，威胁道：“暗河！”听到张毅的声音，百鬼夜行突然笑了起来：“人类，你是在找死吗？你不会是打算去幽暗监狱救那个前几天走迷路的人类克莱尔吧？”哈哈哈哈！此言一出，张毅双眸中寒芒一闪，声音极其压抑。如同沉睡的雄狮，随时准备爆发一般。带我去！这一瞬间，百鬼夜行竟然直接就傻傻的待在半空中，被张毅的一句话给震懵了。好半天之后，才回过神来，对着张毅怯怯的解释道：“暗河半年出现一次，上一次出现的时候，已经是克莱尔进去的时候了。也就是说，听到这里，张毅眉眼一抬，王权法杖狠狠一挥，张毅也懒得再听百鬼夜行废话，直接一波带走。真波光斩，死吧，废物东西！”你已经没有价值了，负一万五千。胡儿，血红色的伤害字样从百鬼夜行的身上飘落了下来，同时在百鬼夜行头顶的审判二字也随之消散，化作了虚无。丁玩家，一已对百鬼夜行进行审判，现开启暗河通道。啊，原来暗河通道是这样开启的。此时，就连张毅也有些懵逼。刚开始他还以为暗河的开启只能从百鬼夜行那儿下手，但是现在看来，百鬼夜行头顶的审判二字。原来是系统给玩家们的一个提示，真的亏得系统一开始没有主动提示。原来暗河的开启还需要玩家自己发掘，真是有趣。想到这里，张毅苦笑的摇了摇头。很快，等暗河通道彻底开启之后，张毅这才迈着大步向着沟壑边缘走去。这沟壑深不见底，下面一片漆黑，甚至张毅感觉像是一个无底洞一般。丁玩家，亦是否选择进入幽暗监狱？突然，在张毅的面前弹了一块系统的透明提示框出来，进入。请出示船票。根据系统的提示，张毅拿出了自己从巨谷那儿买来的黄金船票。请玩家，请稍作等待。3 0秒之后，摆渡者会对你进行接应。30秒之后，暗河下方一艘小船突然浮了上来，船上有一个拿着破旧船桨的老爷爷，一头白花花的头发如瀑布般宣泄在他的面前。张毅看了好半天都没办法看清楚这人到底长什么样子。上来吧。这时，摆渡的老爷爷突然温声说道。张毅略微顿了一下。然后就跳了上去。15分钟之后，张毅这才算是真正的步入了幽暗监狱的领域，因为在他面前出现了数不清的黑团。按照老爷爷所说，这些都代表了每一个监狱房间，这里面关着的都是一些恶魂。下去吧。听到老爷爷的呼声，张毅从摆渡船上跳了下来，看了看这里的周围。说实话，这里真的太乱了，甚至在这里就没有一条道路可言，只有数不清的监狱。我去，这让我怎么找人呀？而且还有狱长 BOSS， 我。张毅的声音刚刚落下，一声长鸣突然在此地骤然响起，刺耳！有人闯监狱，有人闯监狱，有人闯监狱！也不知道是谁突然大声喊了起来：“卧槽！”张毅双目猛地睁大，此时在他的心里竟然莫名的有一种被出卖的感觉。算了，既然这样的话也好，要我去找他们也挺麻烦的，那就让他们来找我吧。说完，张毅再次拿出自己的王权法杖，疯狂的挥舞，真波光斩。真火球术，真冰雪炸弹，丁玩家 E 已破坏23所监狱，击杀恶魂23只，正义值提高23点。丁玩家 E 已破坏103所监狱，击杀恶魂103只，正义值提高103点。丁玩家 E 已破坏322所监狱，击杀恶魂322只，正义值提高322点。啊哈，击杀恶魂还能够得到正义值。听到系统提示音。张毅感觉自己脑瓜子嗡嗡的，我他妖简直就是一个新大陆的探索者，前有蔑视称号，后有正义值，简直牛逼！就是不知道这个正义值达到一定程度之后会怎么样。想到这里，张毅加大了自己技能的使用力度，开始对监狱进行疯狂的破坏。第十五章：千魂幽冥。狱长，不好了，不好了！幽暗监狱总是一个小鬼官突然跑了进来，咋咋呼呼道。听到这声音，狱长依旧拿起酒壶，猛地灌了一口，淡淡的道：“怎么了？”那些恶魂又不听话了，我不是告诉过你们吗？他们不听话就用魂鞭抽他们便可以了，这种小事不用来找我了。小鬼官使劲摇头，不，不是的，幽暗监狱有一个外人闯进来了，他把我们所有监狱全部摧毁了，同时还连同这些恶魂一起击杀了。
狱长仍然是不以为然，这不是很正常吗？上面的那些人经常来处理这里的恶魂，他们本来就该死，不是？你刚才说什么？我们的监狱被全部摧毁了？小鬼官点头，狱长瞬间震怒，手指狠狠一捏，手中的酒壶直接炸裂开来。去你们的！谁这么大的胆子？走，带我去看看。另外一边，张毅算了算，自己差不多摧毁了将近一千座监狱，也就是说，他获得了一千的正义值。这时，张毅点开自己的个人属性看了看。很快，他便发现自己的个人属性面板之上，竟然多了一项正义值的属性。但是奇怪的是，关于正义值的介绍，系统却没有做出任何解释。正义值，算了，等把这里的任务完成了，再去问问其他人吧。说不定回到新手村，系统就能够加载出来，也说不定。说完，张毅抬头看了看四周，他寻思自己搞了这么大动静，这狱长好歹也应该出现了吧，不然这 boss 就真的太 low 了。刚刚想到这里，不远处一片黑影，便如同一张巨大的黑布一样。朝张毅压来，人类，你居然敢在本王的地盘上动手！我看你是活得不耐烦了。幽暗间，玉长 BOSS， 千魂幽冥，等级 LV 1 8生命值1 5万五千，力量 5,780 双防 4,500 敏捷，技能噬魂，典狱之术，画地为牢。介绍：曾经和百鬼夜行争夺狱长之位，两人大战了三天三夜。后来，千魂幽冥成功击败百鬼夜行，坐上玉长之位，而百鬼夜行沦为暗河的看守者。刚一见面，张毅直接就查看了一下幽暗监狱狱长的 BOSS 属性。随后，张毅便有些惊讶的呼道：“卧槽，幽暗监狱的狱长这妖牛逼的吗？”闻言，千魂幽冥笑了两声，俯视着张毅，略带嘲讽的道：“人类，你不用知道我很牛逼，你只需要知道我是你一辈子也越不过的坎。”此言一出，还不等张毅开口。千魂幽冥身后的一些小鬼官便紧随着附和起来。没错，我们狱长就是这么强。你们人类就像蝼蚁一般垃圾。老大，我看这人和前几天走迷路的克莱尔很像呀。那又怎么样？我们幽暗监狱岂是什么阿猫阿狗都能来的？说的也是，一定要好好的折磨他。我们的一千座监狱就是被这小子给毁了的。望着眼前这个孤零零的张毅，小鬼官们恨不得直接冲上去，先一步斩杀张毅。但是这个时候，张毅突然伸手指着千魂幽冥。开口冷冷地说道：“我想你们是没明白我的意思，我是说，你们仅仅能够扛住我一击而已。哦不，不是你们，只有他而已。”哈哈哈，人类，你真的是要笑死我！我这样和你说吧，上一次克莱尔也是这样说，但是最后呢，还不是被我们关在了总是的痰池里，现在还生不如死死呢。哈哈哈哈，兄弟，别和人类废话，像这种喜欢吹牛逼的人，我见多了。玉长，要不这人就交给我们吧？没错，玉长。听到张毅轻描淡写的呼声，这些小鬼官根本坐不住。装逼的人就应该接受制裁。而此时，玉长也是淡淡的点了点头。会议的小鬼官们个个都是面带狰狞之色，对着张毅冲了过来，滋滋的笑声，听得张毅心里难受的紧。那就这样吧，反正我也知道了克莱尔的位置，也确实没有必要再废话了。说完，张毅法杖一挥，一道白光横扫而去，真波光斩，三十米宽的白光犹如一条空间裂缝般。疯狂地对着前方进行着恐怖的吞噬，负四点 W， 负四点 W， 负四点 W， 一瞬间，但凡是处在攻击范围之内的小鬼官们，全是被张毅瞬秒，没有任何的例外。就连直线上打算看戏的千魂幽冥，也是被这道白光给涮了一下。负十点三 W， 卧槽，卧槽，卧槽，老大，你怎么回事？你的生命值怎么见底了？一瞬间就只剩下五万多一点的生命值，老大你没事吧？这是什么情况？你们看见那人类出手了吗？鬼才知道，这人类诡异的很。我们一大半的兄弟都消失了，一些侥幸活下来的小鬼官，全部是被深深的震撼住了。特别是看见千魂幽冥的血量之后，他们更加不敢向前半步。这可是玉长啊！幽冥监狱里最强的存在，居然在一瞬间掉血十万，这说出去谁信？谁信？你们都给老子滚开！妈的，老子生气了！这时。千魂幽冥推开了自己身前几十名小鬼官，独自一人拿着典狱锁链走上前来，打算和张毅一 v 一单挑。但是这时，一枚小小的白球滚落在了他的脚边，这是炸弹！看着脚边的雪球，千魂幽冥突然神情大变，显然现在想要暴退已经来不及了。随即，千魂幽冥直接开启了第一技能——噬魂。只见他大口一张，对着面前的小鬼官疯狂吸食，无数小鬼官化作白色光点，涌入到了千魂幽冥的体内。随后便看见千魂幽冥的血量以肉眼可见的速度开始增长，加一 W， 加一 W， 加一 W， 两秒钟之后，面前的雪球突。
突然爆炸，砰！负五点 W， 丁玩家一击杀小鬼关三十二只，获得经验值。丁幽暗监狱 BOSS 千魂幽冥进入濒死状态。第十六章，真幽暗法手，通过噬魂技能，千魂幽冥好不容易才将血量提升到了十 W 左右，但是张毅的一枚冰雪炸弹直接将他炸回了原形。卧槽，不会吧？这人类还是人类吗？太变态了吧！怎么办？怎么办？在线等级，你急个球！你看看天上的那颗火球，好看不？最后几只小鬼怪看到监狱狱长大人被人类虐杀的惨状之后，无不是瑟瑟发抖。就连狱长都不是张毅的对手，那就更别说他们这群小鬼了。那肯定是弹指灰飞烟灭啊！而与此同时，在他们头顶又不知道何时悬挂起一颗巨大的火球，好漂亮呀！漂亮的鸡毛，老哥你的血在掉也！你还别说，我感觉我在升华。火球一现。仅剩下的几只小鬼关也被火球烧了个干净。至于幽暗监狱的狱长也受到了持续十秒的灼烧伤害。随后火球炸裂，漫天的火光随着一朵蘑菇云的升起，照亮了整个幽暗监狱。6 W， 玩家以击杀 BOSS 千魂幽冥获得经验。2 W 等级提升至 LV 1 5部分溢出经验将在玩家转职之后再加入经验条中。获得装备：幽魂护腿，品阶：白银一阶，类型：护腿，适用玩家。全职业，适用等级 LV 1 5描述被注入了幽灵之风的护腿，能够很好提高移速。武器效果：敏捷加84、体质加30、精神力加30。获得道具：幽冥进化书。使用之后，能够赋予技能的幽冥之力，摄人魂魄，捏人生死。终于达到 LV 1 5级了，接下来的任务就是找到刀刀暴击，然后拿到解毒剂，去隐藏副本了，看看有没有机会获得转职隐藏职业的机会。如果能够转职隐藏职业，那就太爽了。想到这里，张毅嘴角咧了咧，随后他便在地上捡起了在千魂幽冥身上爆出的幽冥护腿，然后把身上的野猪护腿换了一下，他的个人属性再度提升，美滋滋的。哦，对了，好像 LV 1 5级会开启一个新技能。说着，张毅点开了自己的技能属性面板 ，LV 1 5级技能暗法之手，是否选择学习？那肯定学习啊，不然百万亿的技能点留着生娃呢？学习。丁尼已成功学习 LV 1 5级技能暗法之手，是否对暗法之手进行强化？张毅想也不想，手指疯狂在加号上面点动。没过一会儿，强化值直接从0提升到了100。技能真暗法之手，适用职业法师，适用等级 LV 1 5强化等级加100。描述主动技能，巨大的暗法之手能够对单个玩家造成爆炸性伤害。技能效果强化加100。技能触发造成单体固定伤害2 3 W 加个人属性折算伤害，有几率对单个敌人造成 80% 的暴击伤害。看到暗法之手的技能介绍之后，张毅整个人都愣住了。乖乖啊，单体伤害2 3 W， 这是不加我自己的属性的情况之下，而且这个技能还有 80% 的几率触发暴击伤害。这样一算的话，那么一招打出4 6 W 都是轻轻松松的。不对，我的称号对于毁灭性技能还有提升 20% 的伤害总和。那这样算的话。暗法之手一招最高可以打出五十万的伤害，卧槽！张毅仔细的算了一番暗法之手的技能伤害之后，他整个人都不好了，这简直太强了，远远高出前几个群体技能的伤害啊！而且用暗法之手杀人的话，会更具威慑力，这一点张毅绝对相信。等等，我刚才不是获得了一本幽冥进化书吗？张毅立即打开自己的背包，从背包中拿出了那个刚刚才爆出来的幽冥进化书。丁，是否对真？暗法之手使用幽冥进化书，使用一语落下，张毅手中的幽冥进化书竟然自己打开了，一大团的幽冥之气从进化书中飘了出来，然后融入到张毅的体内，对技能真暗法之手开始匹配、融合、进化。几分钟之后，丁进化成功，真暗法之手已成功进化成为真幽暗法手。听到系统提示音之后，张毅又再次查看了一下进化之后的真幽暗法手技能真。幽暗法手，适用等级，技能效果，获得幽冥之力，强化加100技能触发，造成单体固定伤害3 2 W 加个人属性折算伤害，有 80% 的几率对敌人造成暴击伤害，有 60% 的几率让敌人受到幽冥之力的侵蚀。牛逼！进化之后的技能，不出意外的话，可以打出8 0 W 的爆炸伤害。简单高兴之后，张毅便压下了心里激动的情绪。这都过去四个小时了，怎么还没有收到刀刀暴击的消息呢？将这一次的收获整理完毕之后。张毅点开了自己的私信消息，他还在纳闷呢，这么久了，恐怕就算是新手村可以挖掉了吧？难道刀刀暴击躲起来了？
：“不会吧？”刚一打开私信消息， 9 9 9 9加的数字图标便出现在了张毅的眼前。我去，原来消息早就有了，是我一直在和 boss 打斗，没有注意到私信压。说着，张毅便随便点开了一个玩家的对话框：“事情办得怎么样了？”张毅问道。下一秒，消息传来：“一法师，按照你说的，我们找到了叨叨暴击的位置。另外，我们怕叨叨暴击直接退出游戏，所以我们没有打草惊蛇。你看你什么时候过来。”看到这消息，张毅笑了笑，果然还是人多力量大。把地址给我吧，我马上就过来。哦，对了，我这里有些装备，你们收着，把这些装备发给帮我找人的玩家吧，还有帮我虐杀、从此辛苦不为他的那些玩家，就当是对他们的补偿了吧。好的，没问题，这件事我肯定办好。另外，这是叨叨暴击的位置，我已经发给你了，一法师。这句话刚一发出去，张毅这边就收到了一个定位。从这个定位上来看，叨叨暴击应该是在幽暗森林。第十七章。很强，幽暗森林吗？正好，我也在幽暗森林，那我就顺便去会会你。说完，张毅便迈着疾风步，在幽暗监狱总室的潭池里找到了 NPC 克莱尔。丁，恭喜你找到 NPC 克莱尔，任务完成，开启任务传送机制，地点幽暗森林的入口。璎珞之后，一道来自系统的光幕便直接将张毅传送到幽暗森林之外。而此时，幽暗森林的外围已经和他刚开始来的时候大不一样了，因为这里已经站了一些玩家。不过这些玩家的等级都普遍卡在 LV 9 LV 10的样子。一法师这边，这边，张毅刚一出现，角落里就走出来一名玩家，对着张毅悄声道：“张毅转过头来看了看，随后便跟着这名玩家向着幽暗森林的第五个入口走去。”一法师，我们就是在第五个洞口内看见叨叨暴击的。这些天他基本都在这里刷怪，但是奇怪的是，他的目的并不是为了激活 BOSS 百鬼夜行，而只是单纯的想提升经验，如此而已。不过。一法师，你放心，我已经让他们在前方进行监视了。叨叨暴击不可能跑掉的。听到这名玩家的话，张毅轻微皱眉点头。他并不认为叨叨暴击会逃跑，而是像叨叨暴击这种贼货玩家，肯定不是省油的灯。他怎么可能会这样无聊的刷单个入口通道？要么就是这个通道有什么特殊的地方，要么就是他在收集什么东西，就像他之前收集解毒药剂那样。如果真是这样的话，那么只能好好的敲诈他一笔了。几分钟之后，带领张毅的这名玩家。突然停下来了。等一下，一法师，张毅有些懵逼。虽然不知道怎么回事，但是他已经能够隐约的感受到空气中的紧张气氛了。出了什么事吗？张毅开口淡淡的问道。我之前叫他们在这里等我，我说我去叫接你过来，但是，但是他们现在不在这里了，对吗？张毅将这人打断道。是的，没错。一法师，你等一下，我给他们发个消息。说完，这人便点开了自己的私信消息。但是下一瞬，张毅突然伸出手来。抓着这人，便向着另外一边跑去。不用问了，他们被杀了。听闻此话，这名玩家双眸猛睁，还没有来得及问些什么，便看见先前他们所待的位置上出现了一个巨大的深坑。除了这个深坑之外，还有一把战斧静静地立在那里。行了，你走吧。站稳脚跟之后，张毅对着这名玩家冷声道：“可是我还没有带你找到叨叨暴击啊！我，我什么我？算了，我还是送你离开吧。”说完，张毅果断地送走了这名玩家。同时在私信里给他多发了一件装备给他，全当是他帮张毅找到叨叨暴击的酬劳了。啪啪啪！刚送走这名玩家，黑暗中便传来了一阵凌乱的拍手声。一法师果然是一法师，这气魄就连我重锤暴击都不得不佩服。透过迷雾，张毅看见了两道一前一后的人影，其中一个正是叫做重锤暴击的玩家，而另外一个就是叨叨暴击了。看到这里，张毅突然想起来了，之前叨叨暴击好像说过他有一个表哥来着。现在看来，应该就是这个重锤暴击了。说正事吧，我是拿解毒药剂的。看着这两人之后，张毅做了一个简单的判断，随后便对着他们直言道：“解毒药剂吗？”轻念一声之后，重锤暴击便转头看向了身边的叨叨暴击，问道：“表弟，一法师预定了我们的解毒药剂吗？如果预定了，那就赶快把解毒药剂给他吧，别让我们的客人等久了。”看着表哥脸上讥讽的表情，叨叨暴击顿时就明白了过来，同样是摆出了一副不以为然的样子。哎呀，之前预定的人我都有好好记录呢，但是一法师不在名单当中。哦，这样吗？说着，重锤暴击故意把声音拖得老长，然后看向张毅的目光忽然变得凶恶起来，震声道：“去你妖的！没给钱你就先要解毒剂！”一法师，你是想抢吗？听到此话，张毅略微一顿，随后开口说道：“那既然这样的话，那就抢吧，反正我也没有打算和你们正常说话。”哈哈哈，一法师，如果今天你说话的对象是我。我只能说，我叨叨暴击认了，但是你现在说话的对象可是我的表哥重锤暴击。
，他可是主城的工会主 C。且不说他实力有多强，就这比你高出的等级而言，你也绝对不是我表哥的对手。一直接捏爆，高手？不会啊，表哥，他就是一个散兵玩家啊，他身后怎么可能会有高手？刀刀暴击一脸无辜的看着重锤暴击，急忙解释道。但是事实却是，他表哥真的被提在半空中动弹不得。你放屁？那你的意思是我实力不如他喽？你就是想说他比我牛逼了？听到这话，刀刀暴击，脸色更加难看起来。可还没有等他再次开口说话，便看见张毅手掌微微捏紧，恐怖的收束之力在重锤暴击的身上表现出来。啊！重锤暴击嘶哑着声音吼道：“表弟，快救我！”然而此刻的刀刀暴击比重锤暴击更加懵逼，他双眼茫然，不知所措。他看向张毅的目光充满了畏惧，脚步蹒跚，不断的后退。恐怖，太恐怖！只是一瞬间，表哥就被张毅给压制的死死的。那如果换作是他，砰！正当刀刀暴击还在为张毅所表现出来的技能感到震撼之时，他旁边的重锤暴击直接被张毅捏成了粉末，零星的光点碎片随风飘落，震撼！除了震撼，还是震撼！表哥死了！刀刀暴击脑子一片空白，这可是他表哥呀！实力虽然不算太强，但是在张毅手中也不至于连技能都放不出来吧？再说了。就算他放不出一个技能，那也不至于被张毅一招秒杀吧？这简直太难以置信了！一幕表哥被张毅捏死的场景，在刀刀暴击的脑海中闪过无数次。说实话，张毅直接捏死表哥的表现，远比用火球砸死表哥来的要震撼的多。这完全就是在玩弄生命，极具侮辱性，绝对不是这样的。表哥他他不可能会死的，绝对不可能。他可是 L V 2 5级的主 C 呀、啊，怎么可能会败给一个 L V 1 5级的未转职玩家啊？刀刀暴击，感觉血液有些上头，脑子有些昏沉，这一切简直太不可思议了。在想什么呢？站在刀刀暴击的身边，张毅用王权法杖狠狠地敲了一下刀刀暴击，给我把你所有的解毒药剂全部交出来，我就放过你，不然的话，后果你是知道的。听到这话，刀刀暴击哪还敢犹豫，直接转手就将自己之前囤过的所有解毒药剂全部丢了出来。他可不想像自己表哥那样被张毅捏死，简直太憋屈了，极其具有侮辱性。易大哥，我可以走了吗？丢出解毒药剂之后，刀刀暴击顿了顿，然后说道：“张毅狠狠地瞪了一眼刀刀暴击，等一下，还有一个问题，你和你表哥为什么要一直在幽暗森林的第五个入口刷怪？你们在干什么？”刀刀暴击犹豫了，没没事，还没等他把话还没有说完，张毅右手忽然平托而起，真幽暗法手的力量将刀刀暴击直接提了起来。你还有最后一次机会，我说，我说，我表哥说这里的第五个入口有一个非常罕见的道具。而这个道具关乎到副职业，他让我多来这里刷点这种道具，以后会用得着。听到这话，张毅笑了笑，然后对着刀刀暴击伸出了自己的右手，交出来吧，交出来我就让你离开。可是，一法师，我交还是不交？交交，我交，我交。说完，刀刀暴击又把自己为数不多的一些黄色金魂丢到了张毅的面前。看着这里一地的道具，张毅这才满意的点了点头。几秒钟之后。张毅转头看向了刀刀暴击，没问题了，你可以离开了。说完，张毅控制着幽暗法手，狠狠一捏，砰！刀刀暴击便被送回到了新手村。而张毅也是低下头来，点了点地上这些道具的数量：解毒药剂 X 2 3 4黄色金魂 X 7 8这解毒药剂是够了，现在就只等云岚商会的人了。这游戏也真是的，非要规定什么不转职，等级便不会提升的规定，简直有些无语。算了，反正时间还有一会儿。就先回新手村吧。另外，我的属性点还多一项正义值出来，顺便了解一下，看看到底有什么用。一阵疾风吹过，张毅消失在了幽暗森林当中。然后没过多久，便来到了新手村内。你好，村长。张毅来到村长的面前，道：“哟，易勇士，你终于回来了吗？”看到张毅之后，村长脸上泛着点点激动。克莱尔都给我说了，听说你击杀了狱长千魂幽冥，而且还是实力压制，当真了不起。张毅愣了一下。村长继续说道：“我们这一辈能够出一名你这样的勇士，知足了，知足了。倘若不是我丢失了推荐你成为隐藏职业的资格，我绝对会推荐你去找十奈米的。可是现在……”说到这里，村长无奈的叹了一口长气。这时，张毅走上前来道：“村长，转职的事先不说，你能不能给我说说这个正义值有什么用？”正义值。闻言，村长就像是打了鸡血一样，从刚才的无奈中瞬间回过神来，抓住张毅的肩膀，激动的问道。易勇士，你是说你拥有正义值？张毅点了点头。村长继续追问道：“有多少？”张毅看了一下自己的个人属性之后
开口道：“不多，也就一千，一千，易勇士，你的正义值居然达到了一千。”此刻，村长瞪大了自己的双眼，有些惊骇的看着张毅。易勇士，这正义点可是关乎到转职的。如果你的正义值越高，转职的 NPC 对你的态度就会越好，他们会根据你的实际情况对你做出最合适的转职安排，懂吗？张毅想了想，那这正义值的意思应该可以说成是好感度吧？好感度越好 ，NPC 就对玩家越好。可以这样理解吧，也可以。真是想不到啊，天不绝我们人族呀！如此等级就能拥有一千正义值，太好了，太好了！这样，易勇士，我这里有一把法杖，正好适合你，就当我给你的投资了。以后人族可能还需要你，你多加照顾。第十九章，用拳头说话。丁恭喜你获得 NPC 道具装备十方烈焰杖，装备十方烈焰杖，品阶为黄金级，类型法杖，适用玩家法师。适用等级无等级限制。描述：此装备由十方神火打造，具有极高的韧性，曾在某人手中称霸多年。武器效果：力量加 250， 智力加 310， 体质加130。玩家发动攻击的时候，有 40% 的几率触发烈焰效果，周围10米范围之内出现烈焰圈，持续两秒造成伤害。刚毅接过十方烈焰杖，张毅便收到了来自系统对此法杖的介绍。张毅也是略微看了看，这装备虽然没有等级限制。但是从这法杖的效果来看，它应该更加适合火系法师才对。不过也无所谓了，这法杖的属性提升太多了，对我来说它的优势要远远高于这把王权蛇杖的。稍微衡量一下利弊之后，张毅便把自己装备栏中的王权蛇杖换成了十方烈焰杖。随后他的属性大变，等级 L V 1 5 4 8 W 1 W 经验一出，职业法师，生命值1万零一百八魔法能量 9,620 力量786。智力856敏捷698体质765精神664攻击速度4秒每次，物理防御635魔法防御635可用技能点299万亿，正义值 1,000 武器十方烈焰杖，装备幽冥铠甲，缠绕腰带，毒液护肩，野猪的碎毛鞋，幽魂护腿，百鬼夜行三件套，项链、戒指。手镯，称号村落毁灭者。卧槽， 1 5级的法师生命值居然优先突破了一万，这你们是要变战士的节奏？张毅说是这样说，但是心里还是高兴的不要不要的。毕竟十方烈焰杖一放上去，这属性真的蹭蹭蹭的往上飙升。这村长也特牛逼了吧？我一开始还以为这正义值只是一个打酱油的属性，现在看来这正义值对村长同样有效，转手就能够收到一把这么伟黄金级武器。Nice， 张毅在心里暗爽之后。又低头看了看时间，现在距离老周说的八个小时的时间还有几分钟了，正好现在装备也处理的差不多了，也该去见见云兰商会的那些人了。说完，张毅便迈着疾风步向着坐标一百一百疾驰而去。新手村坐标十万零一百，此地除了云兰商会的老周之外，还有四五个玩家，这几名玩家都是 LV 十五级的等级。周哥，还有几分钟就到之前你们约定的时间了，那人都还没有来，他不会是不想来了吧？潇潇，我听说之前周哥让他去收集两百瓶的解毒药剂，是吗？对啊，这是他必须要做出的贡献。我看他现在是凑不齐，然后不敢来了吧？周哥，我之前就说在宝石工会买一些解毒剂得了，现在也不用这么麻烦，不是吗？两百瓶，这可不是一个小数量呀，一个散兵能够收集齐？老子不信，他要是收齐了，我把虚拟头盔都吃了。狠话一出，这里几个 LV 1 5级的玩家，还有老周，都是转头看向了此人。但是下一秒，在另外一边就传来一道呼声：“虚拟头盔，你就不用吃了，把这些吃了吧。”声音刚落，张毅便踩着疾风出现在了众人的眼前。时间刚好八个小时，张毅站稳脚跟，目光随意的扫了一眼这几个 LV 1 5级的玩家之后，就又对着老周说道：“老周，这些装备我不要，老规矩，你看着办吧。”一些零零散散的装备当中，包括了一把白银级别的王权蛇杖。最后，老周也是出价一万，收掉了这些装备。那么我们开始说正事吧。现在距离隐藏副本的开启大约还有两个小时，这两个小时里面，我需要让你们知道一些关于此次组队的要求。说到这里，老周刻意的停顿了一下，目光在众人的身上扫过，然后停留在了张毅的身上。不是吧，老周，你居然要我们和他组队？老周，我们可是云兰商会未来的中流砥柱呀，我们有实力可以通关这个隐藏副本地图的，和他组队完全没有必要。如果只是为了解毒药剂的话，我觉得我们甚至不需要。潇潇可是大牧师，有他在，我们根本就不用担心生命值的问题。老周
，要是你今天执意要带着他的话，那我就不去了。”听到老周的声音，这几名 LV 1 5的云南商会预备队员无不是一脸嫌弃。对他们来说，张毅就是那种垃圾的不能再垃圾的散兵玩家，根本就没有资格和他们组队。老周面不改色，对着张毅问道：“一法师，你怎么看？”张毅盯着老周，他能够听出老周话中的意思。随即下一刻，他也没有犹豫，直接走上前来，对着这几人道：“第一，不是我要和你们组队，而是老周求我和你们组队，你们要搞清楚一点。”老周寻思自己没有求过这事。第二，我只是按我规矩来，这两百瓶解毒药剂我带来了，我不会让云兰商会吃亏的。但既然你们要和我划分清楚关系，那就每人四十瓶，这样我也就不欠你们什么了。老周满意的点了点头。第三嘛，那就是我的私事。说完。张毅瞬间伸出自己的右手，对着刚才挑衅他的一人直接抓去。真幽暗法手，恐怖的收束之力将这人死死的控在了半空中，动弹不得。以后如果要挑衅我，请不要用语言来攻击，我需要你用实力来证明，你们配不配？否则，砰！张毅手掌对着空间狠狠一捏，这名玩家直接被捏爆了。无数光点碎片在这里飘散开来，落入到每个人的眼眶当中，瞬秒，这就死了。他。这么强！杀死这名玩家之后，张毅继续道：“如果有什么问题的话，请站出来，用拳头说话。”此时，这些玩家哪还敢站出来？瞬秒爷，而且还是秒杀的战士，太恐怖了！第二十章：杀鸡儆猴。既然现在没有的话，那么在之后的过程当中，我就不希望再出现刚才的这种情况。否则，说到这里，张毅转头看向了老周的所在。我也不是不给云兰商会面子，但要是他们真的触犯到了我，即便是云兰商会。我也照杀无误，一字一句落入到在场所有人的耳中。不单单是这几名 LV 1 5级的玩家感觉到了震撼，就连云兰商会的老周也是面色微变。并不是说他们云兰商会受到了挑衅，而是说张毅的表现真的太出乎他的预料了。好了，这时候老周突然震声道：“一法师的实力你们也看见了，那我们现在就说说隐藏副本地图的事。”潇潇身边一名 ID 位终将青春还给了他的刺客玩家，突然说道：“不是。”老周，那李明他，老周瞪了一眼，终将青春还给了他，道：“李明他自己自作孽不可活，这一次进入隐藏副本，就你们进入就可以了。另外，从现在开始，李明不再是我们云南商会的预备队员。”此言一出，张毅倒是满意的点了点头，而其余几个预备工会玩家都是皱紧了眉头。显然，老周这样做无疑是在讨好张毅，这一点他们虽然自己心里清楚，但他们没办法表现出来。其一就是老周和张毅是站在一条船上的。其二，张毅的实力真的太强，他们不敢轻举妄动。随后见到所有人都冷静下来之后，老周这才开口说道：“此次进入隐藏副本地图，一法师当队长，只要是副本中爆出的装备或道具，无论大小，都先交由一法师保管。另外，据了解，隐藏副本地图中，在击杀 BOSS 之后，玩家有 3% 的几率获得转职隐藏职业的机会。”这时候，潇潇突然站了出来，道：“击杀 BOSS 才能获得转职隐藏职业的机会吗？而且，这几率会不会太低了？”老周笑了笑，算了吧，能够有这个机会就不错了。你们还嫌弃？现在很多工会都在寻找这个地图呢。我们云南商会也是在机缘巧合之下才遇见的。潇潇继续道：“那这 3% 的机会是只有击杀的人才能够获得呢，还是同一个队伍的玩家都有机会获得？”老周道：“我就知道你们会问这个问题。关于这一点，你们放心，只要是 BOSS 死亡，该队伍的玩家都有机会获得转职隐藏职业的机会。”潇潇道：“那意思就是看脸呗。”老周点头。那就按之前所说的，由一法师当队长，其他人辅佐，然后击杀副本 BOSS， 没有问题吧？说着，老周便看向了张毅。张毅无所谓的点了点头。丁潇潇请求加入你的队伍。丁中将青春还给了他，请求加入你的队伍。丁我们没有以后了吗？请求加入你的队伍。丁我终是没能珍惜他，请求加入你的队伍。同意。加上张毅，他们这个队伍一共有五人，其余四人的职业分别是牧师、刺客、弓箭手、法师。现在时间也差不多了。我们走吧。众人点头。只见老周从背包中拿出了一把暗金色的钥匙，对着空中随意一插一拧，一个大门就这样打开了。你们快进入，这个大门我坚持不了多久。你们记住，击杀 BOSS 之后，你们会回到这里的。倘若没有击杀 BOSS 系统，会把你们送到重生法阵的。快，我坚持不住了。祝你们成功。听到老周的一席话之后，五人同时跨入到了大门当中。欢迎来到忠犬领域。下一瞬，系统的声音在他们五人的脑海中传响。站起身来，张毅看了看这里的四周，这里只有一条路。虽然不知道这条路通向哪儿，但是至少可以确定这条路的尽头应该就是 BOSS 的所在。不过有些诡异。张毅回想着刚才在脑海中响起的系统之声，他一脸疑惑。按照常理来说，
，系统应该是说欢迎来到中权世界或者中权空间，但是刚才分明就是说的领域二字，难道这里就是 BOSS 的地盘？想到这里，张毅感觉精神一振。如果真的是这样的话，那就太恐怖，有种当傀儡的感觉。而这时，张毅身后的刺客玩家走上前来，对着张毅说道：“一法师，有句话我必须说，我尊敬你，但是我是不会把爆出的装备交给你的。”张毅一听，并没有着急的回复，而是一双冷眸扫一眼其他人。看来他们都不希望自己没收他们的装备，无所谓。那我也说一句话，在这隐藏副本地图里面，我是完全可以杀掉你们的。但你们要知道，我不杀你们的原因是我尊重云岚商会。但是如果你们放下这条约束不管的话，那就别怪我了。张毅说完，毫不犹豫迈着大步向着前方走去，留下一脸愤然的四人。杀掉我们，这法师真是好大的口气。从他的技能来看，他最多能够秒杀一人而已。我们这里可是有四个人啊。老哥 ，LV 1 5级的法师恐怕不会只有一个技能吧？你难道当他是傻子？不瞒你们说，刚才一法师击杀李明的时候，我感觉他用的技能很像是暗法之手，但是又不像。那又如何？他总不可能每个技能都这么变态吧？只要有冷却，他就并非无敌。我们快跟上去吧！几人在这里哆嗦几句之后，便也朝着张毅跑了过去。而此时，张毅也没有使用疾风步，这并不是为了等后面的四人，而是他必须要弄清楚这里到底是什么地方。为什么叫做中权领域？难道他们真的是在 BOSS 的掌控之中吗？半个小时之后，潇潇走到张毅身边，耳语道：“喂，一法师，我们都走了这么久了，怎么还没有看见一只野怪啊？”话音刚落，前方的一处草堆中突然传来了簌簌的声响，丁中权流犬出现，警告，警告，警告。第二十一章，我跑图贼快。中权领域野怪，中权流犬，等级 LV 1 5高级野怪，生命值十大八六。力量 3,980 双防 3,000 敏捷 2,800 技能流爪攻击，流牙撕裂，全流之风。介绍：经常生活在中权领域中的野怪，获得了中权的部分力量。他全身都具备巨大的腐蚀性，别小看他身上黄色的液体，触者必死。你们退后，我来就行。说完，张毅也不管身后几人是否听他的命令，他直接对着个野怪，就是丢出一发针，幽暗法手。然后，砰的一声炸响，十 W， 丁玩家一击杀中拳领域野怪，中拳流犬获得装备全流护腕，不是吧？十万血量的野怪也能瞬秒秒杀野怪，这是在开玩笑吗？潇潇，你看清楚是怎么回事了吗？有没有人给我证明一下他开挂了？这可是十万血量的野怪啊！看到这一幕场景，身后几名 LV 1 5的玩家全部是一脸茫然，一双呆眸全部是看向了张毅。而张毅则是捡起地上的装备看了看，随后开口说道：“这装备是弓箭手的，给你们吧，反正我也用不到。”说完，张毅一挥手，就将手中的全流护腕丢给了弓箭手。“我们没有以后了吗？”弓箭手虽然有些懵逼，但是这白嫖的装备他岂能放过？装备全流护腕，品阶白银三阶，类型护腕，适用玩家弓箭手，适用等级 LV 1 5描述在全流水泽中打造。能够爆发出全流之力，武器效果：力量加175智力加 150， 体质加 130， 精神力加120。玩家发动攻击的时候，有 30% 的几率触发全流之力，对敌人造成腐蚀效果。卧槽，卧槽，卧槽，不是吧？白银三阶装备，看了一眼手中全流护腕的装备属性之后，弓箭手顿时就惊住了。乖乖的，前一秒他和一法师还是仇人一样的存在，现在对方居然主动送装备，这要么就是来自弱者的讨好。要么就是来自强者的豪横，但显然张毅是属于后者。一一法师，这白银三阶装备真的是给我的？张毅白了一眼此人，要不要？闻言，弓箭手愣了一下，但很快反应过来之后，赶忙说道：“要要要要，必须要！谢谢一爸爸，一爸爸。”听到此话，张毅明显的愣了一下。至于潇潇等人，则是一脸鄙夷。好了，我们继续向前吧，去前面看看。张毅带头向着前方走去，而此时。潇潇等人则是将这个弓箭手围在了其中，不是吧？你这就被收买了？不就是一件白银三阶的装备吗？就是，你就这点出息，你觉得你就值一件白银三阶装备？我真的看不起你！潇潇等人将弓箭手围在中央，狠狠地说教了一番。而此时的弓箭手则是摆出一副高人的样子，扬声道：“我跟你们说啊，有些时候仇恨呀，还是可以放下的。你们啊，就是目光太短浅了，格局太小了，你们不懂，我不怪你们。”所以我就懒得跟你们解释了，我要去找一爸爸了。看着弓箭手蹦跶蹦跶的身影，余下三人同时相视一眼，然后跟了上去。几分钟之后，
，张毅的面前再次跳出了一群中全流犬，这一次一共三只。这下好了，三只十万血量的野怪，我就看他怎么击杀。我还真不就不相信了，我不相信他能同时捏死三只。没错，我们没有以后了吗？你就好好看看，你口中的一爸爸到最后还是会来求我们的。站在距离二十米远的位置之上，刺客终将青春还给了他，带头嘲讽：“我们没有以后了吗？”笑了笑。一爸爸一直都是我的一爸爸，这不过是三只小野狗而已。一爸爸翻手就能够将他们全部杀死。得了吧，你就吹牛逼吧。他不过就给了你一件白银三阶装备而已，你也不用这样帮他说话吧。再说了，到最后他还不是会来。这边刺客终将青春还给了他，话还没有说完，就听见身边传来了潇潇等人的惊骇之声。卧槽，瞬秒还是瞬秒？不是吧？我的天，一法师也太强了吧！三只中全流犬都能够瞬秒，难道真的是我们错怪他了吗？走，我们上去看看，说不定也能够分到一点装备，也说不一定呢。说完，潇潇便和除刺客之外的三人跑了过去，留下一脸苦涩的刺客玩家。难道是我预判出错了？此时的刺客玩家只感觉自己无限被打脸，陷入到了深深的人生怀疑当中。这边，张毅还是捡起了地上的装备和道具看了看，道：“潇潇，这装备给你吧，我也用不到。另外，法师的话。”我身上这件装备给你，反正我也不想要，有点占空间。两人接过装备一看，他们发现手中的装备竟然都是白银三阶，白嫖啊！跟着张毅完全就是白嫖。此刻的他们终于是明白了之前弓箭手所说的话了，仇恨真的可以消除。随即，潇潇和这名法师玩家再次相互看了一眼，然后笑着一张脸，对着张毅说道：“一爸爸，一爸爸，我跑图贼快，以后我们可以跟着你跑图。还有我，还有我。”我跑图也快，弓箭手同时是笑着脸说道。张毅却一脸嫌弃：“滚吧，老子还是喜欢一个人，带人刷土麻烦。如果不是害怕我的装备格被占满，这些装备老子还真舍不得给你们。我就算拿去卖，都比送给你们强。”听闻此话，潇潇三人同时一愣：“这是什么原理？”别人都是担心自己得不到装备，而张毅倒好，居然因为自己的装备格怕被占满而送装备。难道这就是强者的觉悟吗？我们走吧，前面应该还有一些野怪。如果不出所料的话，我们应该快到领域中心了。第二十二章，真风暴之眼，中心领域。一爸爸，我们不应该打 BOSS 了吗？就是啊，一爸爸，中心领域是什么意思？嘘，别吵，一爸爸会生气的。本来一脸好奇的潇潇和法师，现在却突然被弓箭手跳出来捂住了嘴巴。随即，两人看了一眼此时的张毅，他们这才反应了过来，立即闭上了自己的臭嘴。张毅看了一眼这名弓箭手，心里暗道。这弓箭手懂事。思绪结束，张毅带着几人继续向前。很快，在他们前面便传来了激烈的打斗之声。去看看，张毅冷冷的道。身后几人同时点了点头。你们这群鳖孙，老子杀了你们！截杀！看老子的白银刺刀！区区中拳流犬而已，老子同样可以击杀，不是只有他们才可以。密密麻麻的野怪群中，刺客终将青春还给了他，在里面来回穿梭。好不容易抓住一个机会。准备挥出自己的全力一击，可当刺刀打在中拳流犬身上的时候，他就懵逼了。负102卧槽！我他妈忘记我不是魔法师了，完蛋！一招秒杀的计划失败，终将青春还给了他。抬起头来，看着头顶巨大的手掌暴挥而下，他的心已凉半截。老子突然好想一爸爸来救我，我也想要装备啊！我错了。在野怪群中，刺客玩家含泪开始想念起张毅一招秒杀野怪的英姿，简直太帅了。下一瞬。一道白色刀芒闪过，瞬间照亮了刺客眼中的黑暗。等他再回过神来的时候，他周边的中拳流犬野怪全部都被拦腰斩断。真波光斩，丁玩家一以击杀中拳流犬十二只，获得白银二阶装备十二件。警告，有玩家队伍即将步入中拳领域中心，现在开启全流之气。全流之气具备很强大的毒性，每秒掉血一百点。解毒药剂你们每人都有，就自己看着用吧。我们继续向前。野怪交给我，装备你们捡。如果有发现技能书，直接丢给我就可以了。说着，张毅瞪了一眼此时的刺客玩家，这眼神分明就是在说：“你他妈不会装十三，就别装十三。你难道不知道强行装十三最为致命吗？”真火球术，回过神来，张毅手中法杖高高举起，召唤了一颗堪比太阳的火球，对这里开始清场处理。然而，让张毅有些懵逼的是，这里的野怪怎么就像是杀不完一样，源源不断。一法师。哦，不对，一爸爸，对不起啊，我刚才来的时候触碰到了机关。按照系统所说，这里的野怪数量是没有止境的。听闻此话，张毅默默的点了点头。
他并没有生气，因为至少现在他击杀野怪还能爆出装备，这可是一件好事。对他来说，这完全就是一个天堂。而且像他这种法师，完全就是不缺蓝量的那种，那杀起怪来就更舒服了。但是唯一有一点，那就是冷却。丁玩家，一以击杀忠犬流犬三百二十只，获得白银二阶装备二百三十件，获得白银三阶装备八十件，获得黄金一阶装备十件。一八八，我这边的仓库装满了。一八八，我的也是。这里的装备太多了，我的装备栏里的装备都换了几遍了。一八八，我的也是，这些装备装不下了，要不你来装点吧。张毅带头杀怪，潇潇带头捡装备。面对张毅这种出手就是灭杀几十只野怪的怪物，他们捡装备的速度完全就跟不上，而且背包有限呀、啊。此时的他们早就已达上限了。那我们离开这里，去中心位置，那里应该有离开的方法。说着，张毅给自己打了一针解毒药剂之后，准备用波光斩清理一条道路出来。丁真。波光斩进入冷却状态，不是吧？丁真，火球术进入冷却状态。卧槽！丁，还有三秒，您才可以施展技能，不是吧？张毅转头看了看自己的周围，乖乖的，别说是三秒了，这种情况下能够活过一秒就已经不错了。一八八，这边一个本法师技能书给你，在一边的地上，潇潇捡起了地上的技能书，对着张毅直接扔了过去。张毅果断的接住，丁，恭喜你获得法师技能书。风暴之眼是否学习？学习啊，那肯定学习啊！再不学习就真的死了。恭喜你学习成功。此刻，张毅一顿操作，直接将风暴之眼强化到100也没来得及看这技能到底有什么属性，张毅直接就是法杖一挥，呼！一阵狂风吹过，以张毅为中心的周围千米范围之内，狂风阵阵，每一缕狂风都好像带刺的丝带般，对着在场的所有野怪进行攻击。一秒钟不到的功夫，这里的野怪被全面清场。卧槽！卧槽！卧槽！这，喂，笑笑，你刚才给他的技能是什么技能啊？为什么这样牛逼？不是啊，我刚才看了一下，这个技能也就是普通的风系魔法技能啊，范围也不过五米范围之内啊。五米？你确定你没有看错？现在一法师施展出来的可是千米范围啊！一瞬间，至少几百只野怪丧命啊！这怎么还能叫做普通技能？开玩笑呢，我他妈都不想玩法师了。同样是十五级的法师，为什么差距这么大呢？望着空空如也的现场，潇潇等人全部都是一脸惊骇。其中表情最为精彩的就是潇潇和这名法师了。毕竟潇潇在给技能书之前，可是查看了一下该技能的属性啊，根本就没有张毅所施展出来的这么夸张。但是现在技能到了张毅手中，就像是突然晋升为变态级别了一样，简直恐怖如斯。而这名法师更是身心受挫，他太难了。同样是十五级的法师，差距怎么这么大？他甚至有了一种想要退游的冲动，太他妈的打击人了！走，去中心领域传送阵。第二十三章全职法师任务卷轴。张毅等人刚一踏入传送阵，他们便被一道白光传送到了另外一片区域。丁，恭喜你们已成功逃离忠犬领域，你们正式步入忠犬空间。三十秒之后，忠犬 BOSS 全流亡降临。提示 ：BOSS 死亡之后，你们将每人获得一次开启宝箱的机会。三十秒，我去你们的！这里到处都是全流之气。先别说见 BOSS， 我们现在能不能活过三十秒还不知道呢。这副本地图怎么这么变态了？兄弟们别急，就算是死了，我们也可以重来啊！我们这波一点都不亏。你说的也对，毕竟我们认了一个亲爹，还得到了那么多的白银装备，确实不亏。那我们这样吧，我们把所有解毒药剂全部拿出来，然后交给一爸爸，让他活下来。反正我们能够走到这里已经够了。你们说呢？此言一出，潇潇等人纷纷举手示意，就连一直对张毅表示不满的刺客玩家，现在也是主动的拿出了自己身上仅剩的一些解毒药剂。张毅抹了抹眼角，道：“你们太……”还没张毅说完，这些人突然拦住了张毅：“毅爸爸，没事的，这些都是我们力所能及的事，能够帮助到你是我们的荣幸，而且我们从你那儿也拿到了不少的装备，不是吗？这些都是我们应该做的。”毅爸爸，如果你真的要感谢我们的话，那么就加个好友吧，以后多带我们刷刷副本吧。毅爸爸，我们爱你，我已经提出好友邀请了。潇潇等人也不给张毅说话的机会，四人同时向张毅提出了好友申请。丁潇潇请求加你为好友，丁中将青春还给了他，请求加你为好友。丁我们没有以后了吗？请求加你为好友。丁我终是没能珍惜他，请求加你为好友。统统拒绝。一八八，这遭到拒绝的四人同时诧异的看向了张毅。张毅扬了扬手，狠声道：“闭嘴，你们太吵！三十秒之内滚出这里。”听到此话，潇潇等人全部是面色苍白，他们原以为自己已经在当一条很好的舔狗了。但是他们好像忘记了，一爸爸不喜欢别人在他面前叽叽喳喳的。
，现在反应过来的他们，好像后悔已经来不及了。真冰雪炸弹！声音刚从张毅的口中喊出，便看见四枚冰雪炸弹落到了他们的身边。回去告诉老周，等我进入主城，我自会去云岚商会说清楚。说完，一声巨响，直接带走了这里四名愣神的玩家。丁玩家，一击杀队友，橙色警告，正义值下降十点。哦，击杀队友会减正义值的吗？真是有趣。张毅稍微顿了一下，然后前方便传来了轰轰的阵地之声。此时30秒的时间刚好过去，应该是 BOSS 降临了。中拳 BOSS 全流王，等级 LV 1 8高级 BOSS， 生命值3 0 W， 力量 7,620 双防 6,523 敏捷 6,955 技能腐蚀之风，中拳沼泽，痛苦施怨，流化。介绍：经常生活在中拳流化沼泽中的怪物。获得了中拳的力量，他很强。哦，随着系统声音落下，全流王便出现在了张毅的眼前。人类，这是我的地盘，你要么死，要么死。闻言，张毅冷冷一笑：“好家伙，居然没有别的选项。不过正合我意，就是不知道你能不能扛住我的一击。”一击，全流王笑了：“从来没有人类敢这样和本王说话。上一次这样和我说话的人，坟头草都比你高了。当然，如果你想证明的话，我可以给你机会，但是别死了就行。”本王还等着用你的鲜血来净化我的全流沼泽呢。说完，全流王一脸不屑地瞄了一眼张毅，随即便把眼睛闭上了，完全没有要攻击的意思。张毅苦笑，没想到居然被看不起了。不过也无所谓了。真幽暗法手，张毅向后暴退一步，右手手掌张开，对着眼前的全流王狠狠抓去。虽然全流王的体格巨大，不过幽暗法手有他自己的收缩能力，所以根本就不存在能不能抓住全流王的可能。给我收！捏住全流王。张毅狠狠用力，收束之力在全流王的身上暴增，顿时全流王终是忍不住这份挤压之力，猛地睁开了双眼。人类，你这是什么力量？快放开本王！放开本王！张毅笑了笑，对不起啊，放开是不可能的了，毕竟我这一击还没使出来呢。听闻此话，全流王瞬间就不淡定了，还没使出来。乖乖，这技能要是让他使出来，那自己还不能直接变成一团肉酱？思绪至此，全流王再次暴喝一声。流化，你还想放技能？在我张毅的面前，你能够放出技能，就算我输。张毅手掌再次用力，这一次在全流王的身上，直接就弹了一个伤害数值出来。暴击伤害3 0 W。BOSS 全流王死亡。人类，你不得好死！我全流王会回来的。你洗干净脖子，等我回来取你性命。全流王在说完最后一句话之后，便直接消失在了原地。丁玩家，一以击杀中拳 BOSS 全流王，获得经验6 W。获得装备，全流王的心脏获得道具，黄色惊魂 X 2 0 0同时获得抽奖机会。是否开始抽奖？抽奖！丁，恭喜你获得全职法师转职卷轴。卧槽，不是吧？直接给我来了一个全职法师的转职卷轴，不是说只能获得隐藏职业转职吗？难道我他妈长得帅，直接来了一个全职法师的转职？我这么酷的吗？伸出手来，张毅接住了半空中的那卷厚厚的卷轴，果然是全职法师的转职任务卷轴。这下有趣了，先回新手村，直接找村长开始转职任务吧。说完，张毅便走到了某处传送阵的位置，一道流光之后，他就被传送到了新手村之内。第24章，你不配在我面前装逼。易勇士，好久不见。村长望着张毅，打招呼道。张毅点头。村长，给我来一份转职前置任务吧。村长道：“好的，易勇士，你等我片刻。”啊。两分钟之后。村长从身后拿出了一块用紫色丝带缠绕的卷轴，递到张毅的手中，道：“这是法师转职的前置任务，易勇士给你。”张毅接过卷轴看了看，任务转职任务前置二分之一，内容：前往国都主城找到转职导师米毕，他会接引你进行接下来的转职任务。谢谢喽。张毅抬起头来，对着村长简单的道了一声谢，随即便准备转身离开这里。而这时，村长突然拦住了张毅：“等等，易法师。”我在你身上好像感觉到了很多元素的气息，这其中好像还有一股来自十纳米的气息。你难道找到了转职隐藏职业的方法？张毅愣了一下，也没多说什么，只是淡淡的点了点头。好，很好，非常好。既然这样的话，易法师，我这里还有一件之前伴随我征战的秘银水晶靴子，我现在送给你吧。说着，村长再次从自己的身后拿出了一双泛着银色光泽的水晶鞋子。张毅接过，二话不说就直接换了上去。毕竟他现在的鞋子这个装备还只是普通三阶而已，他可不相信这个村长给出的秘银水晶靴子的等阶会比普通三阶还低。村长，那我就谢谢了，以后有缘再见吧。
。说完，张毅果断的踩着疾风步离开了新手村。主城，张毅经历了一天的疾驰之后，终于是来到了这里。站在不远处的石块，他深深呼出一口浊气，然后才迈着步子向着国都主城的大门走去。站住！大门口的两个护卫突然站了出来，拦住了张毅：“请出示你的入城证明。”入城证明，张毅一下子就懵了。村长可没有告诉他进入国都需要入城证明啊！随即张毅想到，可能是接受任务之后，背包内会自动多上一块入城证明，也说不一定，毕竟这些都是网游的惯用套路了。但是，一番寻找之后，张毅发现自己的背包内好像除了一些白银装备之外，也就只有白银装备了。没办法，张毅只能对着两个护卫开口道：“我没有，没有。”两护卫一听，脸上的神情就变得有些不对劲起来：“没有你还在这里干什么？还不快滚，滚开点！”璎珞入耳。张毅竟然感觉格外刺耳，所以他也就不打算再解释什么了，直接就是丢出了两枚真冰雪炸弹。五秒钟之后，这两名护卫直接被炸死在了原地。丁玩家，击杀人族玩家，正义值降低四点。听着系统之声，张毅也懒得去管，毕竟他的正义值可是拥有一千啊，这点数量的减少对他来说根本无关痛痒。击杀护卫之后，张毅便向着主城内跑去。于国都主城办事厅内，张毅见到了 NPC 米币，你好。张毅走到 NPC 米币的身边，低声道：“米币，转动一下自己碧绿色的双瞳，嘴角勾勒出一抹甜笑，道：‘一法师，你终于来了。这些天新手村的那个老头都在我面前提了好多次你的名字了，我耳朵都快要起茧子了。’”张毅惊疑了一下：“哦，是吗？”米币继续道：“当然，他在我面前说过你不太喜欢拐弯抹角，喜欢直切主题，对吧？”张毅点头。米币道：“那好吧，那你把村长给你的卷轴给我吧。”闻言。张毅直接从背包中拿出了那捆卷轴，交到了 NPC 米币的手中。丁恭喜你完成转职任务，前置二分之一。现在开启转职任务，前置二分之二。内容：帮助 NPC 米币从主城区的角落找到 NPC 噬魂，从他那儿购买一些精炼的童话胶囊，然后前往副本魔牛卷场将魔牛童话。要求数量零三十。米币道：一法师，前置任务我已经帮你处理好了，你现在只需要把接下来的任务完成，你就可以开启。你的转职之旅了，祝你一路顺利。张毅点了点头，随后便离开了办事厅。根据地图上的图标显示，他找到了 NPC 噬魂的位置。约莫几分钟的时间之后，张毅便来到了 NPC 噬魂的面前。站在这里，张毅有些愣神的看了一眼这个在地上喝得烂醉的剑士。此时的他，甚至怀疑这个 NPC 到底会不会有精炼的童话胶囊道具。喂，剑士！张毅捂住自己的口鼻，对着地上的 NPC 噬魂喊道。剑士抬头。眨巴了一下自己惺忪的双眼，醉醺醺的笑道：“法师怎么想和我喝酒吗？我可没有酒呀。不过你要是愿意给买的话，我倒是乐意至极。”听到这话，张毅一脸嫌弃：“钱我给你，你自己拿去买酒，但你得给我三十颗精炼的童话胶囊就可以了。”剑士瞪了一眼张毅，好半天之后才微笑道：“没问题。”说完，噬魂 NPC 直接就丢出了十五颗童话胶囊道具，给你三十颗，一共是六千金币，给我吧。张毅看了看，你们呀。这里才十五颗，你给我开玩笑呢？嗯，噬魂低下头来，晃了晃自己昏沉的脑袋，再次数了数，不对啊，就是三十颗呀！法师，你莫不是想要骗我？小心我杀了你啊！张毅无语。那行吧，既然这样，你也别怪我了。真幽暗法手，轰！一瞬间，魔法之力化作一个巨大的手掌，将噬魂直接就提了起来。我给你最后一次机会，交出所有精炼的童话胶囊，否则死。NPC 噬魂梦了，虽然他现在醉醺醺的，但是他还是能够感觉到自己生命受到威胁的。哎呀，不就是一些童话胶囊吗？我给你就是了。说着，噬魂再次丢出了一堆童话胶囊。然而此时的张毅心中怒气腾腾，妈的，他人敢欺到他头上，那他又岂能这样原谅？答案当然是不能，即便是 NPC 也不能。给我死吧！下次别他妈给我装逼，在我面前你不配。说完。张毅便拿着地上的童话胶囊，向着魔牛卷场跑去。第二十五章，云潮涌动。虽然 NPC 噬魂一直都是处于一个角落位置，但是这里也有一些玩家会涉足于此。对于刚才张毅瞬秒 NPC 噬魂的表现，他们则是看在眼里，记在心里。你们看见没有 ？NPC 噬魂死了。你是说那个十五级的法师杀死了 NPC 噬魂？那不然呢？刚才只有那个法师在 NPC 噬魂身边呀！我的天哪，怎么现在后进入的玩家福利？都这么好了，出手就可以秒杀 NPC， 这也太强了吧！哦，对了，你们听说了没有？我们国都的看门护卫也在今天被人直接杀死了。不会吧？
，听你的语气，好像是在说护卫的死亡和噬魂的死亡都是出自同一个人。算了算了，我们还是先别管吧，会有人处理的。这些在主城内游走的玩家看见张毅杀人的场景之后，纷纷开始惊慌起来，甚至他们还在《圣海路》游戏的官方论坛上以匿名的方式发出了一条帖子：“国都主城出现神秘玩家，顺秒 NPC 噬魂。”帖子下方顺便还附带了一张 NPC 噬魂正在等待复活的倒计时的照片。这帖子一发出去，论坛瞬间就炸开锅。一群一直在主城区刷等级建功会登录排行榜的高玩在看到这条帖子之后，纷纷表示表示无所谓，毕竟虐杀 NPC 这种事对他们来说只要钱到位，系统都是儿子。而一些还在新手村刷怪的玩家在看到这条帖子之后，瞬间就不淡定了，下方评论直接炸裂：杀神一法师，杀神一法师。真是没想到，一法师居然已经去到国都主城了，太牛逼了，可不是吗？他代表我们新手村的玩家，先一步去到国都主城，而且一去就是虐杀 NPC， 这简直立足了威风。不行，我也要加把力了，我要跟上一法师的步伐。云岚商会内，老周登录游戏，召集了几人进行临时会议。圣海路游戏的官方论坛上的帖子，你们都看了吧？众人点头。那我也没有什么多说的，一法师这个人为人正直。有恩报恩，有仇报仇，我们能够拉拢就尽量拉拢。我还是那句话，像他这种人，要么就成为我们的朋友，要么就被追杀致死，可懂？众人再次点头。稍微沉寂一瞬之后，几个玩家站出来继续说道：“周哥，我听说一法师之前好像和暗黑刺客工会的玩家扯上了一丝关系。我们，对对对，听说一法师之前在新手村的时候，好像杀了一名玩家，然后这名玩家就公布了一法师拥有灭世称号的讯息。”就引来了暗黑刺客工会那些人的关注。刺客工会啊，这就有点麻烦了。听到这几名玩家的话之后，老周轻轻皱眉，随即开口说道：“传我令，一切都站在一法师的立场，他的敌人就是我们的敌人。”此言一出，云岚商会在座的各位全部是满脸的惊骇之色。不是吧，老周，为了一个还未转职的玩家做到这个地步，值得吗？就是老周，要是他以后没有出息，那我们云岚商会的未来不就完蛋了吗？我的还是可以再考虑一下的，会员们纷纷开始劝说老周。然而老周心意已决，不用多说了，就这样吧。我赌他未来光芒万丈。听到这话，众人皆是叹出一口浊气。对了，潇潇他们转职怎么样？不怎么样，他们被一法师强行请出了中权空间，他们没有获得转职隐藏职业的机会，现在正在转职普通职业呢。那好吧，那就先不管他们，时刻关注一法师。是，三流金狮王公会。重锤暴击坐在工会大厅的藤椅上，一脸怨气，双手拳头紧紧地拽在一起。老哥，怎么了？今天怎么没有去刷怪？一名叫做人事浮华的剑士走到了重锤暴击的身边，开口淡淡的问道。重锤暴击扬起大手，狠狠的一锤。别提，老子现在没有心情刷怪。人事浮华笑了笑，怎么还在以为你表弟坑你的是繁星呢？重锤暴击点了点头，很快又摇了摇头。这是什么意思？重锤暴击道：“兄弟。”今天圣海路游戏官方论坛上的那条帖子你看了吗？人事浮华，我看了呀。怎么了？不就是秒杀 NPC 吗？主城内很多高玩都能够做到。重锤暴击再次摇了摇头，不是的，兄弟。下方有人说这人是一法师，那又如何？重锤暴击道：“那个人就是杀我的人，我现在正郁闷呢。他都来主城了。”闻言，人事浮华突然笑了起来，这不正好吗？收拾他就完了。我还说你怎么不开心呢？这样这是我替你做主了。等我见到那小子，我帮你杀了他，如何？当真？当真？一时间，在国都主城工会周围，各大工会云潮涌动，皆是因为张毅的出现。而此时的张毅，则是在魔牛卷场开启了组队刷怪的模式。毕竟他的技能伤害真的太高了，随随便便一个技能都能秒杀这里的魔牛。但是这个任务又必须在魔牛快死之时丢出童话胶囊，将魔牛进行童话，这就有点为难张毅。组队，组队，装备全送。带我同化三十只魔牛就可以，组队，组队，装备全送。带我同化三十只魔牛就可以，组队，组队，装备全送。带我同化三十只魔牛就可以。一连在同区域的聊天框里发送了几十条消息，却依旧没有玩家回应他。卧槽，真的是太憋屈了！你们看，这不是在聊天框里求带的那个小法师吗？哈哈哈，真是太委屈了。我记得同化魔牛的任务是属于转职前置任务吧？真可怜。身为法师，居然连前置任务都没办法完成。路过的玩家在看到张毅的 ID 之后，纷纷嘲讽起来。更有人直接走到张毅的面前，道：“小法师，要不你叫我一声爸爸，我就带你怎么样？”第26章，来而不往非礼也。
，给老子滚开点！张毅看了看面前这个牙尖嘴利的少年，狠声道：“哟哟哟！”少年谈笑两声，伸出手来拍了拍张毅的脸蛋：“这人呢，要懂得知足，别总以为自己挺牛逼的。”此言一出，少年身后的几人同样是附和道：“哈哈哈,哈，对对对，人要有自知之明，该当儿子就当儿子，就是不就是一声爸爸吗？你喊出来，我们说不定还能多带你刷几次副本地图呢。”别说三十只了，就算是三百只，我们都能带你刷完。可惜啊，有些人就是不珍惜机会。看到这些人刻薄的嘴脸，张毅瞬间暴怒，根本忍不了。老子不就是想刷一个副本吗？至于这么吸引仇恨吗？本来就在为自己不太好刷蒙牛副本而苦恼，现在又有几只蟑螂跑来他的面前，这弄得他心情就更不美丽了。真的该用实力说话，真幽暗法手。下一瞬，张毅手掌微抬。对着面前的这名少年猛地抓去，然后狠狠一捏，恐怖的收束之力瞬间捏爆了刚才带头说话的少年。看着零星的光点碎片，后面的几个随声附和的玩家全是震撼之力，脸色一度苍白，双脚发软。这这这，杀神，他绝对是一个杀神，一招秒杀了，居然用一招就秒杀了。跑吧，要不我们跑吧。几人呆滞着双眸，看着一脸淡然的张毅，他们惶恐到了极点。他们怎么也没有想到张毅的实力居然这么强，那他为什么还要组队刷怪呢？这脑子有病吗？不对，正是因为他的实力太强，蜗牛卷场内的野怪根本就扛不住他的一击。如此的话，他也确实没办法完成任务。想到这里，这几名玩家就更加震惊了。别人都是因为刷不过才组队，而张毅这家伙倒好，组队竟然是因为自己实力太强，怕把怪秒杀了。你们也去死吧！莫等这几人回过神来。张毅直接丢出了一枚冰雪炸弹，将他们也炸成了一抹白色光点。张毅苦涩的摇了摇头，他继续在公屏上发起组队邀请来。几分钟之后，他果真收到一条组队邀请：“丁玩家，我还在想你，邀请你进行组队，是否同意？”张毅略微诧异，不应该是加入队伍吗？为什么是邀请组队啊？难道对方也是一个人？他能够单刷魔牛卷场副本？算了一个人就一个人吧，再不组队又不知道要等到什么时候了。说完。张毅直接和这人完成了组队。玩家，我还在想你。队长，职业战法。玩家 ，E 队员，职业法师，战法，战斗法师。组队成功，张毅第一眼便看见对方的角色消息。这战法是什么职业啊？这时，我还在想你。突然在组队频道里发了一条消息过来。你好，我正好也要进入魔牛卷场，要不你和我一起进去吧？我带你完成这里的前置任务吧。张毅惊了一下。他居然遇到好人了，那好吧，那就麻烦你了。没事，不过你要等一下，我还有一会儿才能到魔牛副本来，我要去找个 NPC 买点药剂。那我就在这里等你吧。说完，张毅便关掉了组队的聊天框，静静的等待对方的到来。几分钟之后，一位身着火红色长袍、身披青丝的女人出现在了张毅的眼前。张毅定眼看去，对方头顶的昵称居然就是“我还在想你”。卧槽，不是吧？我这是组了一个女神级别的玩家。这么亮，得吗？看着这个女人，张毅都有些愣神了。不得不说，这女人真的很美。但张毅也不是那种好色之人，他自然是有分寸。毕竟他还是深知女人的危害的，女人只会影响他拔刀的速度。那我们出发。女人点了点头，随即她便带着张毅走进了魔牛卷场副本。等一下，你看准时机，丢出童话胶囊便可以。然后我会帮你把他们打成残血，没有问题吧？张毅双手枕在脑后，笑了笑，当然没问题。女人点头。那就好，那我们开始吧。璎珞女人突然动了起来，速度奇快，虽然比不上张毅的疾风步，但是却也让张毅有种看不过来的感觉。第一只交给你了，只是一瞬间的接触，女人便已经将一只魔牛的血量杀到了最低线上。张毅也不犹豫，他果断的丢出一枚童话胶囊，然后这样就完成了一次童话任务了。距离彻底完成还有29只，第二只，第三只，第二十只，第三十只，打完收工。一番周折之后，女人回到了先前她所站的位置上，拍了拍手上的灰尘，淡声笑道。而后不久，张毅也算是完成了童话任务。这种被带的感觉就是爽。小弟弟，你的任务完成了吧？张毅点头，完成了。不对，你刚才叫我什么？弟弟，你才是弟弟。女人笑了笑，怎么？说你是弟弟还不高兴了？你快点回去吧，姐姐要去刷 BOSS 了，再不通关我就完蛋了。张毅愣了一下，那这样吧。既然你都帮助了我，那我也帮助一下你吧。你把 BOSS 的位置告诉我，我帮你把它解决了。等一下，你自己去捡装备吧，如何？女人惊疑了一下，讥笑道。
：“小弟弟，这 BOSS 三二 W 的血量就你。”张毅摆了摆手：“你只需要把 BOSS 锁在位置告诉我就可以。”女人摆出一副看戏的样子，伸出手来，随意指向了一个位置，然后说道：“来吧，我看你表演，你要是杀不死姐姐，也不会怪你。”张毅笑了笑，拿出自己的法杖，就是丢出了两个技能：真波光斩，真风暴之眼，暴击伤害十二 W， 暴击伤害二十 W。丁玩家一已经击杀魔牛卷场 BOSS， 获得经验8 W， 获得装备，获得道具。第二十七章歌史传说。卧槽，不是吧，弟弟你这样牛逼，一招就把 BOSS 给秒杀了？这可是32万血量的大 BOSS， 他们不需要一点面子的吗？听着耳边响起的系统之声，女人简直吃惊到了极点，整个人如同一个木桩一样，傻傻的定在原地，良久都没从张毅秒杀 BOSS 的过程中回过神来。乖乖的，本来还以为自己带了一个弟弟。现在看来，完全就是带了一个大魔王，出手就是秒杀副本 BOSS， 太变态了。最关键的，这弟弟组队的原因是因为自己实力太强，没办法把魔牛的血量压低。他是出于这种苦恼才组的队。卧槽！想到这里，玩家我还在想，他心里就更加不平衡了。弟弟，你这缺女朋友吗？我还在想，他眨巴着自己水灵灵的大眼睛，傻傻的看着张毅，道：“张毅摆了摆手，小妹，不要迷恋哥，哥只是一个传说。”再者，哥给你给你个忠告，你要是想要当我女朋友，你至少要把你名字改了吧，不然别人总以为你吃着碗里想着锅里。我还在想，他这才反应过来，自己的昵称确实不太好。弟弟，姐姐暖床贼溜，我们家的好友吧，我这就去买改名卡。闻言，张毅再次笑了笑，你还是不懂，我都说了，我是一个传说，你得不到我的。说完，张毅踩着疾风步，直接消失在了这里，留下双眼泛着金光的少女。回到国都主城办事厅。张毅找到了米碧，张毅开口道：“米碧，我前置任务已经完成了，我现在是不是可以开始转职任务了？”米碧点了点头：“你把前置任务的卷轴交给我吧，我帮你处理一下，然后你就可以开始转职任务了。”好，说完，张毅便将前置任务的卷轴交到了米碧的手中。静等米碧一番操作之后，张毅便算彻底完成了转职所需的前置任务。一法师，前置任务这边我已经给你处理好了，你可以去转职大厅找你喜欢的转职导师进行转职了。另外，一法师，这是我的腰牌，你可以拿去找转职导师。当你完成转职任务之后，你可以用腰牌从他们身上得到足够多的福利。这也算是我帮助村长照顾你了吧？璎珞，米碧取下了自己腰间的翡翠牌子，交到了张毅的手中。丁，恭喜你获得米碧的腰牌，正义值加500点。我去，这正义值真的是一个好东西，走哪儿都能免费领取奖励。在心里暗自窃喜之后，张毅便对着米碧简单的道了一声谢谢，随即便离开了办事厅。通过小地图显示，他去到了法师职业的转职大厅。他完全可以不用去接什么单个转职任务，毕竟他有一个全系职业的转职卷轴。不过由于卷轴的特殊性，他不得不先来转职大厅，先激活这卷轴，如此才能开启全职法师的转职任务。你好，转职大法师。来到法师转职大厅的入口，张毅站在了这个被标记为转职向导的 NPC 面前。通过全系职业的转职卷轴显示，这个转职向导其实还有一个隐藏身份。那就是全系职业的转职导师，不过很少人知道罢了。法师，你在喊谁 ？NPC 转职向导睁大着自己略显呆萌的双眼，盯着张毅道。张毅笑了笑：“你也别装了，大法师，难道真的要我大声喊出来吗？”此言一出 ，NPC 转职向导突然就紧张起来，伸出手来捂住了张毅的嘴巴：“别叫，我好不容易隐藏了这么久，你就别给我添乱了。”张毅拉开向导的手掌，道：“不叫也可以，帮我激活一下这个卷轴吧。”说着。张毅从背包中拿出了全职法师的转职卷轴 ，NPC 转职向导接过一看，他骇然了，这是全职法师的转职卷轴，你从哪儿得来的？张毅挥手，这就不需要你知道了，你只需要帮我把这个卷轴激活就可以了。NPC 转职向导一听，脸上竟流露了满满的怀念之色，这卷轴他已经很多年没见过了，没想到现在居然还有机会看见，真是天不亡我法师一族呀！好家伙，那老头子我就帮你激活。不过，能不能完成全职法师职业的转职，这就要看你自己了。说完 ，NPC 转职向导伸直自己的右手食指，一股浓郁的本源之力点入到了卷轴之中。咔嚓，卷轴打开，叮，全职法师卷轴已开启，任务开始发布。前往异世界，击杀异世界的心灵，方可完成全职法师的转职。大法师，谢谢你了。接收到任务之后，张毅对着 NPC 转职向导轻轻的道了一声谢。导师笑着点了点头，加油吧。我们法师一族，你就是领导者，加油！而这时，张毅似笑非笑的从背包中再次拿出了一个东西——翡翠牌子。我说：“导师，
，既然你这样看中我的话，你要不给我点保命的东西吧？此次前往副本还不知能不能完成转职任务，要是完不成，那不就亏了吗？所以你给我点装备、道具什么的，帮帮我呗。听闻此话 ，NPC 转职向导顿时就愣住了。他之前对张毅说的都不过是激励的话，完全不能当真呀。这张毅倒好反过来将军，而且还拿出了米币的腰牌。卧槽，小子你不道德！张毅道：“道德没用，不能当饭吃。”哎，那好吧，反正我也一把年纪了，我给你一个本技能书吧，一个 LV 二十级的技能书，但是它能让学习者在十五级学习，威力也还算不错。说着 ，NPC 转职向导从自己的身后拿出了一本技能书，交到了张毅的手中。丁，恭喜你获得 LV 二十级技能书，穿心剑，是否学习？管你三七二十一，张毅也不管，反正技能点多，他才不会嫌弃自己技能多呢。相反，越多越好，他要把每一个技能都提升到极致。学习，第二十八章。我教你什么叫法王 ，LV 二十级技能穿心剑学习成功，技能穿心剑，适用职业法师，适用等级 LV 二十，学习者可提前五级学习该技能，强化等阶零。描述主动技能，由法杖水晶凝聚出一支巨大的水晶长剑，具有恐怖的穿透力。技能效果，单体技能伤害范围限制十米之内，居然又是一个单体技能伤害，这也太爽了！那拿出来虐人简直舒服。说完，张毅果断地将穿心剑的强化值点到了100不过这一次，他技能点的消耗竟然变多了。之前都是 1,000 多万就能够把技能强化到100现在穿心剑的强化居然达到了 3,000 万，可想而知，这技能的效果肯定炸翻天。技能，这穿心剑，适用职业法师，适用等级 LV 2 0学习者可提前5级学习该技能，强化等阶100描述主动技能。由法杖水晶凝聚出最多十支的巨大水晶长剑，具有恐怖的穿透力，无视部分护甲。技能效果：单体技能伤害强化加100技能触发，造成瞬间伤害4 7 W 加个人属性伤害，范围千米之内，无一活口，有 70% 的可能无视敌方 40% 的护甲。卧槽，这是你们的神仙技能，无视护甲，这和真实伤害没有什么两样啊！看着强化之后的技能介绍，张毅震惊至极，有了这技能。他的伤害少说也能够打出百万不止，太舒服的，虐人的感觉就是舒服。激动稍许之后，张毅也没有忘记此时转职的大任，随即他便收起了自己的心思，离开了转职大厅。根据任务卷轴上的提示，张毅很快便找到通往异界的道路。一座巨大虚空之门完美的呈现在张毅的眼前，而虚空之门的前方还有两个马面人身的护卫。站住，来者何事？其中一个护卫突然站出来，拦住了张毅。张毅拿出了自己的卷轴，道：“全职法师转职任务，还请通融。”全职法师，百年了，又有能够转职全职法师的人了？不会吧？你看他手中的卷轴，卧槽，这居然真的是全职法师的转职卷轴！两护卫在听到张毅要转职全职法师的话之后，纷纷议论起来。在辨别张毅手中卷轴的真假之后，果断的就让出了一条道路：“人类，从这个门进去，你就可以通往异世界，那里有你要找的心灵。不过在这里。”我要提醒你两点：第一，里面很危险，一个不注意，你就可能被顺秒，可懂？张毅点头。第二，异世界的大门有时间限制，你只有15分钟的时间。如果15分钟的时间你没有出来，我们将会通过另外一种方式将你带出，有没有问题？张毅愣了愣，但几秒钟之后，他还是点了点头，道：“没问题。”那好吧，你可以进去了。看到这里，两护卫也不再阻拦，任由张毅进去。老哥，你说这人真的能够完成全职法师的转职吗？这我就不知道了，毕竟全职法师这种存在，我已经很久没有遇见过了。上一次的那名全职法师，现在都让我心有余悸。进入虚空之门，张毅才算是正式的进入到了异世界。这里什么都没有，只有一个大大的 BOSS 图标——心灵。看到这里，张毅笑了笑，原来如此，难怪异世界会有时间限制。这一进来就打 BOSS， 肯定得有时间限制呀、啊。望着远处沉睡的 BOSS 心灵，张毅稍微深吸了一口冷气。随即，下一步直接就跨入到了 BOSS 的领域当中，惊醒了正在沉睡的心灵。丁尼已进入 BOSS 心灵的攻击范围，请做好准备。系统声刚落，张毅头顶便出现了一个15分钟的倒计时。另外，还有一个看上去若有若无的击杀排行榜。心灵击杀者第一名，法神，用时12分57秒；心灵击杀者第二名，法不责众，用时13分49秒；心灵击杀者第三名，万法之源，用时14分40秒。真是有趣，第一名用时12分，这也太垃圾了吧！就让我一法师来教教你们什么叫做法王。张毅不屑地扫了一眼面前的击杀排行榜
，随后便又查看了一下面前 BOSS 心灵的属性。异世界 BOSS 心灵等级 LV 1 8天花板 BOSS， 生命值6 7 W， 力量1 2 7 W， 双防1 0 7 W， 敏捷1 1 5 W， 技能星空裂缝无照之风，星云踏万灵巨顶，星域融合。介绍生活在异世界空间里的 BOSS， 它能够控制星域的力量。它具备极其强大的灵智，它的实力绝对是同阶实力里最强的存在，没有之一。看了一眼心灵的属性之后，张毅笑了笑，难怪这些人用石头这么久。原来这心灵不仅生命值厚的奇怪，就连招式都是各个无敌。不过这样也好，这样才能突出我的强大。呢喃两句之后，张毅再次抬头看了看现在的时间， 1 4点五十分，刚刚过去5秒。那好吧，那就在5秒之内解决战斗吧。说完，张毅没有丝毫的犹豫。提起身边的十方烈焰杖，真穿心剑。张毅声音刚落，在他的头顶便出现了十只由魔法能量灌注而成的魔法之石。人类，你也想要击杀我吗？你想要夺走我的力量？你们这些可恶的人类，都该去死！都该去死！此时的心灵早已经回过神来，按照系统设定的规律，习惯性的开局先毙毙两句。陨落吧！只有活下来的人才有资格说话，而你没有。张毅最后看了一眼不远处的心灵。然后法杖一指，身后十只魔法剑士唰的一声全部射了出去。下一秒，在心灵的身上便弹出了一长串恐怖的伤害数值：六七 W， 六七 W， 六七 W。十只剑士每只都具备直接瞬秒心灵的恐怖伤害。变态。第二十九章，全职法师转职成功。丁玩家一击杀异世界 BOSS 心灵，用时十秒。心灵击杀排行榜单刷新。心灵击杀者第一名 ，E 用时10秒；心灵击杀者第二名，法神用时12分57秒；心灵击杀者第三名，法不责众用时13分49秒；心灵击杀者第四名，万法之源用时14分40秒。你已成功击杀心灵 BOSS， 请找到 NPC 转职向导，他将帮你完成最后的转职。听着耳边响起的系统之声，张毅嘴角一咧笑了笑，任务总算是完成了，真你妈的简单。张毅看着地上一地的装备，简直不要太幸福。这里的装备全部都闪着金色的光芒，如果不出意外的，全部都是黄金级别的装备。说着，张毅捡起了地上的三件装备，看了看：星之护腕、部位护腕、品阶黄金一阶装备、适用职业法师弓箭手、适用等级 LV 2 0学习者可提前五级穿戴该装备。描述：心灵身上的装备无需要打造。经过星空的力量，就已经让它变得极其坚韧。效果：魔法防御加 240， 物理防御加 230， 智力加 210， 精神力加 250， 力量加220。星之胸甲，部位：胸甲。品阶：黄金一阶装备。适用职业：法师、弓箭手。适用等级 ：LV 2 0学习者可提前五级穿戴该装备。描述：心灵身上的装备无需要打造，经过星空的力量，就已经让它变得极其坚韧。效果：双防加 230， 智力加 250， 体质加250。心之腰带，部位：腰带。品阶：黄金一阶装备。适用职业：法师、弓箭手。适用等级 ：LV 2 0学习者可提前五级穿戴该装备。描述：心灵身上的装备无需要打造，经过星空的力量，就已经让它变得极其坚韧。效果：体质加 230， 物理防御加 250， 魔法防御加 230， 智力加150。敏捷加200看过这三件装备的属性之后，张毅直接将自己的装备再次更新，配合上百鬼夜行三件套之后，他现在又拥有了星之套装三件套。但和百鬼夜行套装不一样的是，星之套装除了三件套效果之外，还有一个两件套效果。丁星之套装两件套效果触发，所有属性额外增加 3% 分之三。丁星之套装三件套效果触发，在战斗中有 3% 的几率触发星域效果，技能施法速度提升 10% 我操，这也太爽了吧！看着这三件星之套装，张毅都忍不住的激动起来。同时，他又查看了一下自己的个人属性，等级 LV 1 5 1 0 8 W 1 W， 经验一出。职业法师，生命值 16,800 魔法能量 13,200 力量970智力 1,380 敏捷 1,013 体质 1,020 精神920攻击速度4秒每次，物理防御。1,326 魔法防御 1,307 可用技能点299万亿。
，正义值一千，武器十方烈焰杖，装备星之护腕、星之胸甲、星之腰带、全流护肩、密银水晶靴子、幽魂护腿、百鬼夜行三件套、项链、戒指、手镯、翡翠腰牌，称号村落毁灭者。属性算是提上去了，不过好像击杀心灵之后，并没有经验值奖励啊。算了，经验而已，只要实力够强，随时都能够赚到。现在还是先回主城去找向导吧。说着，张毅便走到了另外一边。传送法阵内，一道蓝色光芒闪过之后，张毅就出现在了异世界之外。而此时，虚空之门面前的两名护卫在看见张毅的身影之后，他们竟然惊了一下：“全职法师，你通关了？不会吧？心灵的血量可是接近七十万呢！一法师，你这……”张毅转头看着一脸惊悚的马面人身护卫，然后淡淡的点了点头：“是，怎么了？”听到这话，两护卫就更加惊讶。下一瞬，一块透明的排行榜单出现在了他们的面前。卧槽，卧槽，卧槽，不是吧？一法师，你十秒钟就击杀了 BOSS 心灵，太恐怖了吧？上一次来这里转职的全职法师，最快用时都是12分钟多一点呢。你，你不会是开挂吧？看到榜单上第一名的张毅，他们简直惊骇到了极点。特别是看着张毅十秒钟的用时，这就更加离谱了，超出第二名整整12分钟呀、啊！换句话说，就是张毅进去出来的瞬间 ，BOSS 就已经死了。卧槽！这两护卫简直不敢相信这一切。然而张毅只是轻描淡写的摆了摆手，机操，雾六，他便踩着疾风步离开了这里，留下双眼茫然的两个守门护卫。回到转职大厅，张毅来到 NPC 转职向导的面前，交出自己手中的全职法师卷轴，转职大法师卷轴任务完成了。NPC 转职向导接过张毅手中的全职法师卷轴。看了一眼之后，道：“很好，我这就帮你灌入本源之力。”说完 ，NPC 转职向导周身气势全爆，散发出多股恐怖的本源之力。也不知道 NPC 转职向导从哪儿拿出了一把泛着暗金色法杖，对着张毅轻轻一点。随后，只见空中无数的本源之力疯狂的朝张毅的体内开始灌溉，舒适、升华、实力，无与伦比的实力。半个小时之后，灌溉结束。丁恭喜，你已成功转职全职法师，是否选择加入工会？刚一结束，系统就冒了一个加入工会的选项出来，但显然张毅是不打算加入工会的。自己实力如此之强，他又有什么必要加入工会呢？给奖励吗？开什么玩笑！他会在乎那一丁点奖励？张毅果断的点下了拒绝选项。还没完，张毅刚刚点下拒绝选项之后，一大堆的系统消息又传了过来：丁玩家一完成转职，经验值自动补充，等级提升至 LV 2 1现开启战力排行榜、财富排行榜、工会排行榜，第三十章战吧！督查，无数的排行榜单全部在张毅达到二十一级的瞬间全部开启。最让他兴奋的还是一个开启坐骑的选项，换句话说，就是现在的他可以开始寻找坐骑了。美滋滋的！哦，对了，现在转职完成了，等级也提升了，是时候看看自己的个人属性面板了。说完，张毅点开了自己的个人属性面板，玩家 E， 等级。L V 21 0 13.8 职业全职法师，生命值 21,800 魔法能量 24,200 力量 1,330 智力 1,680 敏捷 1,290 体质 1,220 精神 1,140 攻击速度4秒每次，物理防御 1,560 魔法防御 1,480 可用技能点299万亿。还不错，所有的基本属性全部都已经达到了一千以上，现在的技能伤害应该还会提升一个程度。张毅看着自己的个人属性，满意的点了点头。随后他又点开了自己的技能面板，等级提升不说，现在他转职成为全职法师之后，他的技能更是五花八门，什么法师技能都可以学习，简直不要太爽。别人只能将一个技能提升到极致，而张毅倒好，不仅技能多，而且每个技能都能够达到极致，这就非常的变态了呀。丁 LV 二十级雷系技能。洛雷是否学习？学习。丁 LV 二十级辅助技能，不屈的意志是否学习？学习。丁 LV 二十级木系技能，夜刃是否学习？学习。一连三个技能，张毅也不管是否真的有用，他直接全部学习，没有为什么，就是因为自己技能点多。一口气，张毅将这些技能全部强化到了一百。雷系技能，真洛雷，适用职业法师，适用等级 LV 二十，强化等阶。加一百，描述主动技能自然之雷从天而降，具备恐怖的伤害。技能效果
，群体技能强化达到100造成固定伤害5 9 W 加个人属性伤害折算。天空中落下一道球状闪电，击中敌人之后，雷电扩散，以半球状笼罩一个圆形区域，范围半径500米。辅助技能：真不屈的意志。适用职业：法师。适用等级 ：LV 2 0强化等级：加100。描述：被动技能。玩家生命值低于 40% 的时候，开启此技能。技能效果：强化值达到100玩家防御力瞬间提升5 0 W 六。后续百秒之内，提升的防御力将缓慢下降，直至恢复成原样。木系技能：真夜刃。适用职业：法师。适用等级 ：LV 2 0强化等阶：加100。描述：主动技能：夜过无声，杀人要命。技能效果：强化值达到100造成固定伤害6 8 W 六，加个人属性伤害折算。总算是弄完了，接下来就是为了二转奋斗了。我、哦、不对，云兰商会那边好像还得我亲自去一趟。虽说老周那边我的确有实力放任不管，但是出于礼貌，我还是去一次吧。毕竟老周对我也挺好。思索之后，张毅便关掉了自己的技能面板。正当张毅准备在地图上看看云兰商会的确切位置的时候，转职大厅的门外突然传来了一阵凌乱的脚步声：“让开，让开！巡逻督察办事，无关者全部给我滚开！”为首的一名巡逻督察站在转职大厅的门口。一脸肃然地看着这里所有人，你们谁叫一法师？此言一出，这里所有转职的玩家纷纷东张西望起来。毕竟这是巡逻督察，国都主城维持治安的存在，他们的实力永远都是一个谜。只是在国都一直流传着一个传说，那就是巡逻督察一人可挡一国，这言绝非虚假。前不久，就连战力排行榜第一的氪金大佬想要挑战巡逻督察，可不出所料，战榜第一的大佬在三招之内就败下阵来。这巡逻督察的实力可想而知，所以此刻也没有人敢多避避，全部是老实的帮助督察寻找一个叫做易、e、的玩家。我就是找我干什么？张毅绝非怂包，当听到有人叫他之后，他直接就站了出来，一脸傲然的看着这些巡逻督察。卧槽，他就是一法师啊！你们快看，那个论坛上的热门人物吗？听说他很强的呢。你们还不知道吧？一法师也是才来国都的，他现在估计才完成转职任务呢。听说他在第一次来的时候杀了看门的国都护卫，我的妈呀，他这样牛逼的吗？国都的护卫他都敢杀，他这不是找死吗？我就说嘛，这种人要么就是蠢蛋，要么就是傻逼，仗着自己充了一点钱能够秒 NPC 了就乱杀。现在好了，巡逻都查找上门来了，他完蛋了。望着从人群中脱颖而出的张毅，这里的转职玩家全部是面带鄙夷，冷冷的看着张毅。巡逻督察走上前来，从身后拿出一张画像，和张毅对比了一下。就是他带走，带走。张毅眉头微皱，督察，你什么意思？一上来就要带我走？你这是针对我？督察收起手中的画像，继续道：“前两天国都门口的护卫是你杀的吧？”张毅点头，是又如何？那是他们该死，我有转职任务，他们却不让进。那我没办法，只能杀了他们。聒噪！督察大手一挥，暴声道：“不用多说，既然人是你杀的，那么你就跟我走吧。十天之后。”你就能够恢复自由？十天，张毅冷哼一声。我以为巡逻督察办事都讲究一个公正，但现在看来也是一个无理之人。那既然这样的话，站吧。最后两个字从张毅的口中喊出，吓得在场所有人打了一个哆嗦。他们看向张毅的目光，完全就像是在看待一个傻子一样。他们怎么也没有想到，张毅不但没有服从巡逻督察，反而还要站。卧槽，这一法师脑子是真的有病吗？鬼知道，他可能就是活腻了，要挑战巡逻督察。前几天挑战巡逻督察的那个榜一大哥，现在都还在关禁闭呢。难道选择服从就这么难吗？看看吧，反正和我们有没有关系，都是看戏。你说的也对。第三十一章，对不起，已经结束了。一法师 LV 二十一级，你确定你要挑战我？为首的一名巡逻督察站出来，对着张毅问道。张毅右手一抓，十方烈焰法杖出现在他的手中。我想你是想错了，我不是要挑战你，而是挑战。你们所有人，所有人，一法师要挑战所有人。我去，这人的脑子绝对是出了什么问题。一个督察就已经够他受得了，他现在还想要挑战一群，他在想屁吃呢。前几天榜一的大哥挑战一名督察都没能打过，他一个二十一级的垃圾法师，他凭什么呀？真是牛逼！我想他可能是不想在这么多人的面前丢面子吧，所以才大言不惭的想要挑战所有督察。哼，真是以为自己完成了转职就可以无法无天了。没错。我今天就要看看这个一法师到底有多牛逼，是不是像论坛上说的那般？这个主意不错，我的摄像系统已经准备好了， 3 6 0度无死角拍摄。此时
。但凡是听到张毅要挑战所有巡逻督察的玩家，无不是一脸嫌弃。他们可不相信这个才完成转职的法师玩家能够挡得住这一群督察的攻击。而且一想起论坛上一法师什么秒人呀，什么秒 NPC 的事，他们就更加不相信了。他们甚至开始怀疑起来，这一法师是在通过某种方式打响自己的名声，从而吸引来一些强大的工会人员关注。绝对是这样的。特别是现在张毅没有加入任何工会，真是卑鄙。这时。督察望着张毅，斜斜一笑，再次问道：“你确定吗？”张毅眉头一皱：“你废个鸡毛的话，不就是一群巡逻督察吗？既然你们不会办事，那么一爸爸今天教教你们。”丁玩家，一队第三十六队巡逻督察发起挑战。接收到系统命令的督察们，也在这时拿出了他们的武器装备。赫然看去，竟然全部都是金灿灿的一片。卧槽，不是吧？这巡逻督察一般巡逻的时候都没有认真的吗？我心态崩了。这巡逻督察居然穿了一身的黄金装备，不对啊，兄弟们！我记得巡逻督察最开始和榜一大哥战斗的时候，都穿的是白银装备啊！你还真别说，当时我也在场，我记得督察穿的也是白银装备。别的我不敢说，这黄金装备一出，一法师必死。我赞成，我也同意。周围的玩家们在看到督察们一身的金光之后，他更加确定了张毅必败的事实。毕竟黄金装备和白银装备之间差距真的太大，而且还有套装效果。可怜了这个才完成转职的法师了。那么战斗开始，督察们手中执法之剑在手心同时一旋，动作整齐划一，吸引住了不少玩家们羡慕的目光。帅，太帅了！然而下一刻，张毅法杖轻举，诞生道：“开始。”不，已经结束了。真穿心剑，淡淡的呼声刚刚落下，十只泛着幽光的魔法之矢在张毅的头顶忽然成型。玩家们刚刚看见这十只剑矢，下一瞬间。他们便全部射了出去， 1 8 W， 1 8 W， 1 8 W。丁玩家一击杀第36队巡逻督察护卫，获得黄金称号“不服之人”。一瞬间，这里十名督察护卫都还没有来得及反应，就已经被张毅射穿，消失在了原地。张毅仰着一张俊脸，大声喝道：“还有谁？”称号“不服之人”被动触发，气势暴涨 30% 如此震撼的场面，直接让这里所有玩家看懵了。乖乖的。发生了什么？我的巡逻督察大帅哥呢？你们看见没有？一法师把巡逻督察给秒了，不是吧？我都没有看清楚，我只知道眼前闪过了一圈什么东西，然后督察就不见，就像再变魔术一样。一法师，牛逼！回放，我要看回放。兄弟，你的摄像系统呢？在场所有玩家全部懵逼，本来还以为张毅会被巡逻督察给制裁的死死的，但是怎么来了个剧情大反转？制裁不成，反倒被制裁。一法师牛逼！与此同时，负责录像的那名玩家直接将张毅击杀的巡逻督察的录像发到了官方论坛之上。空，心境黑马，一法师一己之力秒杀十名巡逻督察，不是吧？巡逻督察被秒杀了，乖乖的，这要是让榜一大哥看见了，还不得气死？我看不是气死这么简单的吧？完蛋了，这下国都主城有的看了。下方的评论全部是艾特战榜第一的大哥，毫无疑问，张毅的这一番操作肯定是冒犯到了战榜第一的存在。毕竟战榜第一氪金无数，最后还不过一个小法师，这说出去还有什么颜面可存？而此时，张毅在击杀巡逻督察之后，他便已经离开了转职大厅。走在路上，他收到了来自系统的询问：“丁玩家，一，根据你的实力展现，你有能力进入战力排行榜，是否选择加入战力排行榜？”张毅愣了一下，虽然他现在等级还比较低，加入战力排行榜可能不太合适，但是这游戏就是游戏。是什么实力就是什么实力，不用低调。加入，丁恭喜你成功加入战力排行榜，现在开始战力排行榜榜单刷新，全服通告。战力排行榜单刷新，第一名 E 战力三百万，第二名屠戮战力五十万，第三名砍翻一切罪恶战力四十九万，全服通告。战力排行榜单刷新，第一名 E 战力三百万，第二名屠戮战力五十万，第三名。砍翻一切罪恶，战力49万，全服通告。战力排行榜单刷新，第一名 E 战力300万，第二名屠戮战力50万，第三名砍翻一切罪恶，战力49万。榜单刚一刷新，系统便直接开启了全服三连爆，吓得国都主城内的所有玩家全部停下了手中的事物，嘴巴张得老大，满脸惊愕。第32章，惹怒我了！卧槽！万年不动的战力榜单居然刷新了，而且第一名还是一法师，居然是一法师，他才二十一级啊，乖乖！
。好家伙，一法师居然刚一加入战力排行榜，就拿到了战榜第一的位置，太牛逼了吧？可不是吗？一法师之前灭杀新手村，怒斩各路副本 BOSS， 那速度、那实力牛逼就完事了。一法师强啊，就是不知道他会不会创建工会之类的。我想加入一法师的工会，我也要加。我是一法师的迷妹，你们都别吵，我是一法师的暖床丫头。我只爱一法师，战力榜单刷新，所有玩家全部都关注到了战力第一的一法师。而先前位于第一的屠戮战士，现在在被张毅刷下来之后，竟然没有人关注起他来。毕竟人们关注的永远都是第一名，而第二名不过是失败者。没办法，这就是现实。很快，由于系统全服通告的缘故，不只是整个国都主城，就连周边的一些小城镇还有工会都纷纷知道了一法师这号人物。玩家们纷纷都个怀鬼胎。至于张毅，则表示根本不用理会这些玩家的言语。所谓强者自强，就是这个道理。来到一家酒馆，张毅坐在这里。虽然在这里吃东西不能像现实中那样填饱肚子，但是偶尔这样惬意的过上一段时间也挺不错。而且他现在要找云岚商会的位置，他在地图上找了好半天也没有找到，索性他就到酒馆坐下来休息一会儿。趁着这个时间，张毅点了一杯龙舌兰，一边喝着一边看着世界频道里的聊天框。这上面基本上所有人都在问：一法师在哪？我要拜他为师，我要去给一法师当一条舔狗。我专业舔狗五十年，得了吧，老舔狗一法师不要，他要那种年轻的、前凸后翘的、有风味的那种。我能跑图，我跑图贼快。兄弟，你就别来凑热闹吧，我还说我捡装备贼溜呢。你们都别说了，一法师是我的，我已经洗干净了地址。x x x x 等你哦。看着世界聊天框里层出不穷的玩家言论，张毅都忍不住笑了起来。这里面真的是什么奇葩都有。但他们有一个共同点，那就是都在寻找张毅。这也证明了一条真理，那就是当你拥有绝对的实力之后，所有人都会奔你而来。想到这里，张毅还是无奈的摇了摇头，端起酒杯猛地喝一口，然后他又继续看向了世界聊天框。忽然，一条匿名消息突然弹了出来：“急，寻一法师的位置，重赏！急，寻一法师的位置，重赏！急，寻一法师的位置，重赏！急，寻一法师的位置。”重赏！一连二十几条同样的消息瞬间霸屏，引得张毅不得不皱起了眉头。这是谁？居然出重金就为了求一个位置？这人是傻逼吧？张毅刚刚想到这里，下一秒后面便也有人匿名发送了张毅所在酒馆的确切位置。噗！张毅喷出了口中的龙舌兰酒。好家伙，居然真的有人敢暴露我的位置，活腻了！说着，张毅站起身来看了看自己的周围，但奇怪的是，这里每个人都有说有笑的。好像并不知道这件事一样。算了，喝完这杯酒就走吧，免得到时候这人带一群疯子来，那就麻烦了。张毅端起酒杯，猛地一口，烈酒入喉，有些火辣辣的感觉。老板结账，张毅顺手直接丢出了十枚金币，然后转身便欲离开这里。但就在这个时候，一道熟悉的寒芒突然从张毅的面门上刮过，负一千二百，血红的伤害数值从张毅的脸上飘落。霎时间，张毅望着这不短不长的伤害数值，他双目呆滞。他这么久以来，他还是第一次受伤，虽然不致命，但是极其具有侮辱性。说实话，他真的有些生气了。老大，就是他，他就是一法师，他拥有灭世级称号。没错，老大，我之前就是看着他获得这个称号的。我们可以把他抢过来，顺便给我们暗黑刺杀工会里的那个兄弟报仇。虽然我们暗黑刺杀工会不算很强，但是很义气。有人敢找麻烦，那我们就群殴。让他一直活在阴影当中。黑暗中，几双泛着白光的瞳孔正悠悠地看着张毅，特别是对于张毅头顶的那个灭世级称号，他们的眼中更是充满了贪婪。此时，张毅擦了擦脸上的鲜血，忧声道：“很好，来报仇了吗？”暗黑刺杀工会。张毅此言刚刚出口，黑暗中便走出来一人，玩家尹无双，副会长，小子，交出灭世级称号，我或许还能让你。尹无双的话还未落尽。一只长长的魔法之矢就已经将他整个贯穿。张毅冷声道：“老子没叫你说话，死！”璎珞，暗黑刺杀者工会的副会长尹无双直接崩碎在了张毅的面前。丁玩家，一击杀暗黑刺杀工会的副会长尹无双，正义值降低十点。喂喂喂，不是吧？副会长就这样死了？我们还是来给锋利的刺刀报仇的吗？报仇？你脑子有病啊？你没看见副会长都被秒杀了吗？我们上去不是送死吗？也对。那我们现在怎么办？怎么办？逃跑肯定是来不及了，直接退游戏。幽暗处，暗黑刺杀工会的几人在看见自己的副会长被张毅顺秒之后，他
他们刚才脸上的傲气瞬间消失得一干二净，取而代之便是浓浓的惶恐。他们怎么可能会想到副会长在张毅的面前连说话的机会都没有？这特么离谱了吧？可当他们正准备退出游戏的时候，张毅犹如一个鬼魅般出现在了他们的面前。一个问题，答错了，死，答对了。话说到一半，张毅话锋一转，暗黑刺杀工会坐标在哪？言罢，这几人在听到张毅所问的这个问题之后，皆是一脸骇然。大家都是成年人，他们难道不知道张毅想干什么？第三十三章，我来了，准备好了吗？真幽暗法手，张毅举起自己的右手手掌，对着旁边的一名工会玩家狠狠一捏，砰的一声，直接炸碎。丁玩家，一以击杀暗黑刺杀工会的玩家，我的拳头会隐身，正义值下降十点。你们只有一次机会，如果不说的话，那么你们全部都死吧。说着，张毅手中捏起三枚冰雪炸弹。在手中掂量了一番，看到这一幕，这几名刺客玩家纷纷神情一震。此刻的他们绝对相信张毅眼中的杀意，他们倘若不做出回应，张毅绝对会在第一时间杀掉他们，没有例外。下一秒，其中一名刺客玩家怯怯地举起了自己的右手，道：“一一法师，我说，我说，不过我说了之后，你能不能放过我？我这等级也不容易，要是再掉下去的话，我真的很难再爬上来啊！”听闻此话，张毅也是稍微愣了一下。他竟然没有想到，在他达到 LV 2 0之后，系统就又多加了一个规定，那就是如果玩家被击杀，那么他的等级将会降低一级。这个设定就非常的 nice 了呀！要是在重生法阵虐杀的，完全可以把玩家杀回最初的等级，简直不要太爽！叛徒，你这是要背叛暗黑刺杀工会吗？会长会杀了你的，你难道忘记了吗？你能有现在的等级和装备，都是副会长一手带起来的。你现在想背叛暗黑刺杀工会，你对得起？你的良心吗？这名刺客玩家刚一开口，其他几个同工会的玩家便开始了疯狂的嘴炮攻击，而张毅则是眉眼一抬，除了这个准备告诉他暗黑刺杀工会坐标的玩家之外，其他的人全部杀死。随后，张毅转头看向此人，冷声道：“现在，说吧。”这名刺客玩家站起身来，深深的吸了一口凉气，道：“一法师，我说了，你能放过我吗？”张毅道：“看你表现吧。”闻言。这名刺客玩家也不犹豫，直接就爆出了精确的坐标。暗黑刺杀工会就在国都主城背面，坐标 4,537 5,438 那好，我知道了。张毅冷冷点头，转身离去的同时，用一只魔法剑矢带走了这名刺客的生命。他可不是什么圣人，这种时候他是不会放过任何一个暗黑刺杀工会的玩家的。即便这人准备背叛暗黑刺杀工会，那也同样如此。既然你们要三番五次的来抢我的称号，那么我张毅。就去你们暗黑刺杀工会看看，到底是谁给你们的勇气？希望你们到时候能够装下我这尊大佛，不然的话，哼！坐标 4,537 5,438 张毅踩着疾风步走了大约半个小时之后，他来到暗黑刺杀工会的门前。不好了，不好了！一法师来我们工会了？什么？你是说那个杀神一法师来我们工会了？来的正好，我们还正打算去找他呢。鳖孙杀了我们的人，不能就这样算了。这一次。我们把会长叫上，有会长在，我们肯定可以击杀他的。没错，这种人就应该教训他一下，不然他真的还以为自己无敌了。我们走出去看看。暗黑刺杀工会内，众玩家在听到张毅光临之后，纷纷拿出了自己的装备。更有些玩家在工会内的商店里买了数瓶力量药剂、敏捷药剂，还有冷却药剂，随时准备大战。一法师，没想到，这时从工会内先一步走出的 LV 2 2级的刺客，便直接对着张毅开口说道。然而还莫等这人把话说完，张毅直接法杖一指，魔法之使瞬间将这人击杀，负一点八 W。丁玩家一击杀暗黑刺杀工会玩家，这一刀叫两断，正义值下降十点。你也没有资格在我面前说话，叫一个能够说话的人出来。张毅目光冰冷，盯着在场所有人。这暗黑刺杀工会自从知道他拥有灭世级称号之后，便三番五次的来找他麻烦。虽然对他构不成威胁，但是每天都因为这种事而烦心，真的很不值得。所幸张毅直接就来到了暗黑刺杀工会的门前。咦，你太目中无人了，仗着自己有点实力就来虐杀我们工会，这不是大神的风范！众多玩家中传来了窃窃的呼声。张毅冷冷一笑：“大神，谁说我要当大神了？大神不过是救赎的代名词，我要当的是自己的魔。”此言一出，暗黑刺杀工会的玩家全部是心底一颤，一股凉意油然而生。看来论坛上所说玩家亦是杀神。此言一点也不虚，兄弟们别怕
，怕他个锤子，我们这么多人把他包围起来，一起进攻，不能被他的气势给吓住了。我们暗黑刺杀工会的人也不是吃软饭的，没错，都这种时候他都骑到我们脖子上了，我们还唯唯诺诺，这要是被会长知道了，肯定会被扣工会贡献度的。他不过只有 LV 2 1级而已，我们这里最低的等级都是 LV 2 2还打不赢他。上吧，灭世级称号，我们暗黑刺杀工会要定了。狗奶奶的，赶来我们的地盘闹事，活得不耐烦了。一瞬间，暗黑刺杀工会的玩家纷纷振奋起来，每个人的脸上都散发着浓浓的战意。几秒钟之后，便看见几百名暗黑刺杀工会的玩家将张毅团团围在其中，甚至有些玩家还特地释放出了黑暗领域，将所有刺客玩家藏匿于黑暗当中。张毅简单的看了看，既然你们不想把你们的会长叫出来的话，我就来帮你们叫吧，顺便我也试一试新技能。说完。张毅果断地举起了自己手中的法杖，然后对着脚下的土地轻轻一点，真夜刃，哗哗哗！骤然间，以张毅为中心，周围千米范围之内的落叶顿时凭空而起，他们被魔法灌溉变得锋利无比。下一瞬，张毅法杖一挥，无数落叶在黑暗中疾驰，没有任何轨迹，没有任何声音。就这样过去了五秒钟，丁玩家一击杀暗黑刺杀工会玩家350名，正义值归零，罪恶值加1200。第三十四章秒杀，罪恶值，罪恶值越高越容易吸引各种仇恨，请玩家务必将罪恶值清零。张毅苦恼，一开始他还以为自己的正义值太多无所谓，所以也没有太在意。但是现在倒好，一个技能秒杀了所有暗黑刺杀工会的玩家，瞬间就把他的正义值给清零了，取而代之的竟然还是罪恶值，真是一波未平一波又起啊！算了，反正都这样了，那就杀到底吧。这时。张毅在杀了这些玩家之后，暗黑领域也随之消散。暗黑刺杀工会，小的不能再小的众生法阵之内，一瞬间挤满了三百多名的刺客玩家。草你妈，又是一招瞬秒！这一是吃了威哥吗？卧槽，老子的等级又降低了一级！你们这群蠢货，明知道一法师很牛逼，偏偏要去找麻烦，你们头铁吗？也不知道是哪个龟孙子最先惹到了一法师，现在别人杀上门来了。最开始好像是锋利的刺刀去抢异的灭世称号。然后惹到了一法师，滚你们的！老子真的想宰了这小子。先别说了，我们还是看看现在怎么办吧。一一直在门外守着，我们出去一个死一个，那能怎么办？我们也只能在这里待着。难道出去送死吗？本来打算大家群起而攻之，将张毅拿下的，但是他们却没想到，一个 LV 2 1的法师居然将他们三百多名玩家同时瞬秒，简直太夸张。偏偏这个时候，别人还堵在门口不走。这消息传出去，他们暗黑刺杀工会的脸面。往哪儿放？往哪儿放？正当所有人都面带苦涩的时候，有一个 LV 2 5级的刺客突然站了出来，弱弱的开口说道：“我说，我们要是不出去，你们说一法师会不会气得直接炸工会啊？”此言一出，众生法阵之内所有刺客玩家全部是转头看向了此人。这个本来就不大的众生法阵，现在又出现了这样的情况。顿然间，这个说话的刺客玩家只感觉自己好像说错了什么话，无地自容。好在众生法阵之内。并不能打斗，不然的话，他已经能够看见自己的死亡了。良久之后，刺客玩家们全部是抬起头来看向了工会天花板上巨大的水晶灯，他们害怕极了。而此时，工会门口的张毅为了泄愤，他直接换下了自己村落毁灭者的称号，带上了称号不服之人。滚出来，狗会长，给我滚出来，不然暗黑刺杀工会，老子给你炸翻！张毅一边举起自己的十方烈焰杖，一边大声的吼着。由于称号的特殊属性，他说的话。气场都会莫名的提高 30% 这就让工会内的玩家们听得心慌慌。狗日的，你这乌鸦嘴，我真的砍死你！说什么不好，你偏偏让他来炸工会。要不你去当毒奶吧，你真的不适合选刺客这个职业，真的有点屈才了。看着头顶晃动不已的水晶灯，他们瞬间就明白了，这狗逼25级的刺客，当真是一口毒奶。就说现在怎么办？这圣海路游戏里面可是允许炸工会的呀。你这样说确实没错，但是这也要对方有这实力不是？每个工会的血量少说也有一千万，怎么？你在质疑一法师？你是觉得自己还没被虐够？要不我看我们直接把会长叫回来吧。这主意不错，毕竟会长也算是一个高玩，听说充了不少钱，而且他还氪金了一把黄金一级的武器，是吗？那就这样定了，让会长回来帮我们报仇。议论一番之后，工会内的玩家们全部是点开了会长的私信消息。让会长快速上线，同时还点出了有人炸工会的消息。会长在听到这话之后，顿时就愤怒了。要知道，他创建这个工会就已经花
了不少的大洋了，现在居然有人来炸工会，这还能忍？答案当然是不能了。你们给我拖住，我这就来。妈的，哪个杂碎敢来找我们暗黑刺杀工会的麻烦？不想活了吗？工会内玩家们在收到会长的回复之后，皆是一脸茫然。拖住？谁他妈去拖啊？在张毅的面前想拖时间，这你妈就像在鸡蛋里挑骨头一样，根本不可能。所以他们只能选择在工会里安静地坐着，等待会长的上线。与此同时，张毅在门外疯狂地用落雷轰击暗黑刺杀工会，但是由于工会的血量实在是太厚，一时半会儿他也没办法直接灭掉暗黑刺杀工会。所以在他不断地轰击工会的同时，不少散兵玩家被这天空中的异象给吸引住了。毕竟别处都没有雷电，唯独暗黑刺杀工会的头顶有雷电，这能不奇怪吗？很快。在暗黑刺杀工会的门前，除了张毅以外，还聚集了大量的散兵玩家。你们快看呀，那人是不是一法师？卧槽，还真是！一法师为什么会来暗黑刺杀工会的门口呀？我怎么感觉有种不好的预感？兄弟，这不用你感觉，这已经很明显了，不是吧？一法师居然用雷系魔法轰击暗黑刺杀工会，这是要灭掉这个工会的节奏呀！一法师就是牛逼，一言不合就直接灭工会。这要是让暗黑刺杀工会会长知道了，不知道会是什么表情。一时间，过来看戏的玩家们纷纷震惊。张毅以一己之力独占暗黑刺杀工会，而且还让暗黑刺杀工会里面的成员不敢出来应战，这是何等的威武！此番各种言论在世界频道里各种炸响。一法师一人围堵暗黑刺杀工会，将其成员堵在工会内，不敢出门。一法师再现神威，前有灭村，现有灭会。由于世界频道里的消息迅速传播，导致暗黑刺杀工会门口的玩家成几何倍的增长。但张毅始终干着自己的事。来吧，来吧，多来一点，我就让你们看看以后惹怒我张毅的下场。今日就拿暗黑刺杀工会来开刀。第35章，你也只有说话的资格而已。暗黑刺杀工会，会长只抓中路上线。谁他妈胆子这么大，敢来找我们暗黑刺杀工会的麻烦？刚一上线，会长便在工会大厅里暴喝起来。而这里暗黑刺杀工会的成员们，则是全部躲在角落里瑟瑟发抖，直到看见会长的出现，他们才稍微打起一点精神来。会长，失忆，没错，都是因为之前锋利的刺刀要去抢义的灭世级称号，然后惹怒了义，这才为工会招来了这般麻烦。还请会长出面，我们根本打不过他。还请会长出面，还请会长出面。暗黑刺杀工会的成员们纷纷单膝跪地，请求会长出面，为他们讨回一个公道。而此时，只抓中路挥了挥自己手臂。道：“你们先起来，你们都是我的会员，我自然要替你出气。不过，不过这件事的错误并不在锋利的刺刀，他想要为我们夺来灭世级称号，我们应该表扬他。另外，我看世界频道里面很多人都来我们暗黑刺杀工会了，那我们就借此机会斩杀战榜第一的翼，同时打响我们工会的威风。兄弟们都去准备一下， 3 0秒之后我们出去一战。”听到会长振奋的话语，下面的会员个个都是兴奋到了极点。每个人的脸上都泛起了浓浓的杀意。这一次，他们要报仇。三十秒之后，在会长只抓中路的带领下，他们走出了工会。你就是战榜第一的一。刚一见面，只抓中路便一脸神气地俯视着下方的张毅，道：“张毅夜眉微挑，工会会长，我给你一个机会，要么死，要么下来跪着和我说话。”此言一出，只抓中路顿时就愣住了，但很快他便笑了起来。战榜第一的一果然有几分气魄，就单单说你的胆识，我觉得。你确实胜过了战榜第二的屠戮，不过那又如何？犯我工会者必诛之。说到最后，只抓中路的双眸突然寒芒一闪，直接从背包中拿出了一把泛着黄金色光泽的弯刀——古比斯的黄金弯刀。卧槽！暗黑刺杀工会的会长居然拥有古比斯的黄金弯刀，这可是氪金的武器啊！氪金？那意思是这个会长也是一个氪金大佬了？何止是大佬？这古比斯的黄金弯刀可是需要十万大洋才能够买到的一把游戏武器呢，这是真大大佬。这下有好戏看了，不知道一法师能不能坐稳战榜第一的位置？可能你还不知道吧，战榜的排行不能作数，因为很多氪金大佬都会隐藏自己的战力，不会进入排行榜的。那听你的意思是，这暗黑刺杀工会的会长也很强了？这我就不知道了。反正他之前和屠戮对战的时候，从来就没有败过，当然也没有胜过。望着只抓中路手中的黄金弯刀。这些前来一睹一法师风采的玩家，都是替张毅捏了一把冷汗。毕竟现在这个游戏阶段，一把黄金弯刀真的太具备优势了。再看张毅手中的那把法杖，一看就不是黄金武器。这一对比，张毅的胜率可想而知。然而张毅此时根本就没有听周围玩家的话
，什么黄金武器在他眼中都是垃圾。看来你是不准备跪在我面前了，那么死吧！说完，张毅拿出了自己的十方烈焰法杖，只抓中路见状，果断的拿着手中的古比斯黄金弯刀微微一旋，然后后背一弓，换步一踩，诡异的身法加持，向着张毅直接冲了过去。然而还没等他来到张毅的面前，张毅直接就是伸出右手，对着面前的虚空一抓，丢出一发针幽暗法手，暗黑刺杀工会的杂碎。你只是有在我面前说话的机会而已，你没此资格放技能，可懂？掐住工会会长的命脉，张毅手掌狠狠用力，砰的一声，负二点四 W， 丁玩家一击杀暗黑刺杀工会会长，只抓中路，罪恶值加十，死了，会长死了，卧槽你们的，会长被瞬秒了，开什么玩笑？这一定是假的，会长手中的古比斯黄金弯刀还没有使用呢，要是使用出来，一必死。得了吧，兄弟。我看我们还是认清一下现实吧。会长已经死了，他都在重生法阵等待重生了，我们没有机会了。那我们还报仇吗？报仇？你报个锤子的仇，能不被杀都算是好的了。看到这一幕，站在门口的成员们无不是双眸呆滞，心里拔凉拔凉的。本来还说有了会长，他们能够一雪前耻，但是谁知在张毅的面前，会长竟然连放技能的机会都没有，而且还被瞬秒。最关键的是，张毅还说什么，会长也仅仅只有说话的资格而已。太霸道了，太恐怖了！当然，此时除了这些工会成员之外，周围看戏的玩家们也是同时一惊。拥有黄金武器的只抓中路居然完败，太不可思议了！而且一个刺客完败给了法师，这就更加不可思议了呀、啊！不行，即便是杀了这个会长，都难平我心中的怨气。我今天非把这个工会给他灭了不可！说完，张毅再次召唤洛雷。眼看此时的暗黑刺杀工会的血量不过八七 W， 一击洛雷便足以彻底击溃该工会。但就在这个时候，云岚商会老周突然跳了出来：“小友，还请留守。”老周站在张毅的面前，拦住了张毅，道：“张毅目光冰冷，老周，你这是什么意思？”老周笑了笑：“一法师，我知道暗黑刺杀工会对你有仇，但是我们为什么不把他留着，当做你的小弟工会呢？这样不也能扩张你的实力吗？”张毅不听，直言道：“所以你是想护住暗黑刺杀工会？”老周愣神了：“这一法师怎么就这么不明事理呢？不是？”一法师，我这也是为你着想，你以后滚开！还不等老周把话说完，张毅直接将他打断道：“你要是再拦我，云岚商会就是下一个暗黑刺杀工会。”第三十六章，后果我周某人一力承担。老周看着张毅冰冷的双眸，他从来没有看见张毅如此愤怒。现在要问他还敢去阻挡张毅吗？那答案肯定是不敢的。也不是说他打不过张毅，而是说他代表云岚商会，是真的想要结交张毅这个散兵玩家。现在张毅能够一人灭掉暗黑刺杀工会，从另外一方面也可以说明张毅的实力确实够强，值得云岚商会如此冒险一搏。想到这里，老周让开了身位，张毅目光一转，法杖在头顶轻轻一挥，真落雷，雷系魔法闪电在空中划出一道完美的弧线，精准无误的打在了暗黑刺杀工会的工会基石之上。8 7 W， 全服通告，玩家一击碎暗黑刺杀工会基石，暗黑刺杀工会基石破碎。工会解散，全服通告。玩家一击碎暗黑刺杀工会基石，暗黑刺杀工会基石破碎，工会解散。全服通告。玩家一击碎暗黑刺杀工会基石，暗黑刺杀工会基石破碎，工会解散。在落雷击碎工会基石的瞬间，系统的声音再一次在所有人的耳边炸响。卧槽，不是吧？难道世界频道里说的都是真的？一法师真的以一己之力毒打一整个工会？这也太强了吧！一个人打的这个工会，所有人没有还手之力不说，现在还被对方强行解散工会。奈奈的，我现在真的越来越爱一法师了。他这游戏体验太舒服了。没错，游戏能够完成他这样，真的是不枉此生了。玩家们皆是感慨，张毅的实力实在是太强，这游戏体验感简直是一级棒。而这些对于张毅来说不过尔。丁，由于你方已击溃暗黑刺杀工会，现从暗黑刺杀工会中抽取 20% 的工会奖励，打入到你的账户当中，请注意查收。子安，与此同时，张毅收到了一条来自系统的邮件消息。看着这一封邮件，张毅并没有立即开启，毕竟他现在的背包早就被占满了。就算开启了邮件消息，邮件里面的装备道具他都没办法使用呀。索性先放一放，反正也不会消失。随即，张毅走到了老周的面前，看着老周说道：“老周，隐藏副本的事，算我欠你的。”老周愣了一下，他原本以为张毅会来找他算账，没想到说的却是隐藏副本的事。顿然间。老周心里对于张毅的好感度再次猛烈的飙升。一法师说什么话？我们当时不是说好的吗？你出两百瓶解毒药剂。
我就让你进去，你没有欠我啊！张毅盯了一眼老周，继续道：“我说的不是这个，而是那几个玩家，你们的预备会员。”听闻此话，老周笑了笑：“无事，他们和隐藏职业没有缘分，一法师不用放在心上。”张毅道：“我做事向来直爽，该怎样就怎样。我说了这事，算我欠你的，那就算我欠你的。”哈哈哈！老周突然大声的笑了起来：“那既然这样的话，那一法师就带我刷图吧。”张毅愣了一下，而后道。没问题，不过只有一次机会。当然，张毅继续道：“那既然这样的话，那就先帮我把背包清空一下吧。”说完，张毅再次把自己背包内的东西全部放在了老周的面前。老周按照老规矩，出价五万，张毅也不啰嗦，五万就五万。没过多久，张毅便收到了现金到账的消息。那我就先走了，有机会去你们云岚商会做客。处理完这些杂事之后，张毅便转身向着国都主城掠去。他本来说等解决掉暗黑刺杀工会之后再去找云岚商会的，现在倒好，老周直接来找他来了，真是一举两得，省了不少的时间。国都，张毅没有直接去任务大厅，而是看了看现在的时间，他真的有点饿了，他需要去吃点东西。随即他来到了一处玩家稀少的角落位置，退出了游戏，回到现实中，在手机上点一些外卖。另外一边，云岚商会收到了一条爆炸消息，那就是半个小时之后，三流金狮王工会。将会对张毅展开一场蓄谋已久的暗杀计划。周哥，这是怎么说？怎么说？还能怎么说？周哥一直都站在一法师这一边。刚才在暗黑刺杀工会的那儿，老周就已经表态了吧？那照你的意思，我们是不是要趁着一法师没有上线，先去把这些麻烦事给解决了？这是肯定的啊，不然留着一法师亲自动手吗？我他妈感觉我们就像是一法师一条舔狗一样呢。话不能这样说，我们不过是为了让一法师站在我们这一边，这是我们应该付出的，怎么能够叫做舔狗呢？云岚商会大厅内，高层战力聚集在一起，商讨着关于这场暗杀计划的解决方案。而此时，老周突然走了进来：“各位，不用多说了，全力为一法师开道就好，一切后果我周某人承担。”此言一出，在座的各位全部哑言。老周在工会里拥有绝对的话语权，既然老周这样发话，他们自然是不能再多说什么。只是片刻之后，云岚商会高手集结，全部向着金狮王工会所在的方向疾驰而去，不用等半小时之后，直接开战。这边，张毅简单的吃过饭，睡了一觉之后，再次戴上虚拟头盔，进入了游戏。关于三流金狮王工会被覆灭的消息，张毅根本不知。他只是在上线之后，来到了任务大厅，走到 NPC 复科的面前，道：“你好，接任务。”张毅刚一开口 ，NPC 复科便直接拔出了腰间的佩剑。这一幕让大厅内接任务的玩家全部是一脸懵逼：“这是怎么回事？啊？罪恶之人，咦，你还敢出现在这里，拿命来！”罪恶之人，张毅一听，顿时就反应了过来。之前他击杀的玩家太多，正义值都变成了罪恶值，所以才会在走进这里的瞬间就招来 NPC 的仇恨，想杀我。第三十七章，罪恶之清零。张毅的俊脸顿时阴冷了下来，双眸死死的盯着朝自己攻来的 NPC 复科。既然不想让我接转职任务，那我张毅不接便是，但是这口气必须得出，不然系统还以为什么 NPC 都能够来惹自己。思绪至此，张毅也完全不顾及后果，捏起自己身边的十方烈焰权杖，便释放出了自己的技能——真穿心剑。忽然，一只长长的剑矢在张毅的头顶凝聚，随着张毅法杖的落下，剑矢“嗡”的一声直接弹射了出来。而 NPC 复科根本就来不及反应，半秒钟之内，他便被剑矢直接击杀致死。随后便看见在 NPC 的身上飘出了一个血红的伤害数值，负 5.6 W。丁玩家。一击杀 NPC 复科，罪恶值增加200玩家一、e, 罪恶值达到 2,000 现在开启特殊任务——万恶之塔清除计划。特殊任务：玩家前往万恶塔，击杀里面的万恶之源，从而获得正义值。任务直至罪恶值清零，方才可以结束任务。万恶塔吗？听着耳边响起的系统提示音，张毅稍微愣了一下。他可完全没有想到，击杀 NPC 复科居然会开启额外的任务。要知道，他当时也只是想击杀 NPC 复科，仅此而已。不过这样也好，罪恶值清零，他也可以顺利一点接到主线任务。不然一直和 NPC 复科拉仇恨，他很可能真的一直接不到主线任务，那就太惨了。既然这样的话，那就直接前往万恶塔吧，先把罪恶值清零再说。说完，张毅直接掉头前往万恶塔。殊不知，在张毅击杀 NPC 复科之后，此时的任务大厅直接炸开了锅。不是吧？谁他妈把主线任务导师击杀了？卧槽，老子的主线任务还没有完成呢！你别逼逼，我说出来，你敢去找他麻烦吗？你只管说，刚才一法师来这里接任务
，结果任务没接成，反倒把导师杀了。怎么，兄弟，去吗？去个球！你们说这里普布，简直就是怪物，一言不合就是斩杀 NPC， 太强悍了吧！任务大厅内，大量的玩家都站在 NPC 复刻的面前，静静的等待他复活。不知不觉间，张毅变成了这些玩家心中既恨又爱的玩家，杀伐果断不说，还断人性命。总结起来就是两个字：牛逼。这边。张毅根据任务的提示指引，他来到了万恶塔前。这里没有一个玩家，也就是说，全服也就只有他才触发了这个隐藏任务。想到这里，张毅无奈的笑了笑。全网可能也就只有我敢把正义值刷成罪恶值了吧？哈哈。谈笑两声之后，张毅迈步踏入了万恶塔的领域之内。一股阴沉之风扑面而来，张毅浑身一颤。这种冷风不是单纯的寒冷，而是深入灵魂的忌惮。看来这里应该有那种很恐怖的存在，就连我都感觉到了一丝的害怕。望着黑漆漆的塔内，张毅呢喃道：“步入万恶塔，丁玩家，一进入万恶塔。”提示：本塔关押着上万恶灵，他们都具备极强大的实力，玩家小心为上。注：万恶塔为每周副本，每人每周只能挑战一次。当有人罪恶值达到 2,000 之后，将会开启刷万恶塔的支线任务。届时玩家通关之后，全服公开万恶塔的存在。另，任务挑战不会消耗单人每周的挑战次数。张毅刚一步入这里。大量的系统信息便如同潮水般往张毅的脑海中疯狂的灌输，想不到这居然还是每周副本，而我居然还有两次刷塔的机会，这就有点太 nice 了。张毅寻思，有了两次刷塔的任务，他的罪恶值怎么说都应该被清零了吧？说不定正义值还能够达到一个很恐怖的程度。想到这里，张毅不免有些激动起来，随即他直接来到了万恶塔的第一层。只见这里的灯光忽然亮起，整个空旷的区域之内出现了两只野猪王 BOSS， 血量有五 W。其浑身的属性也不过两千多而已，和野猪密林的 BOSS 比起来，强上了两倍左右。不过对张毅来说都一样。张毅见状，根本没有打算和这两个 BOSS BB 的想法，直接法杖举起，召唤出真火球术，对着两只野猪 BOSS 直接砸了过去。五 W， 五 W， 一招秒杀，没有任何悬念。丁玩家一通关万恶塔第一层，罪恶值减少二十点。三十秒之后，进入第二层，系统声音落下。在区域内出现了一个戴着巨大帽檐的巫师 ，NPC 暗影商人。哦，望着这个商人，张毅有些诧异，想不到万恶塔内还有商人 NPC， 这是给玩家提供一些临时补给吗？虽然设计有些贴心，不过我不需要了。说完，张毅根本不等三十秒过去，直接前往了第二层。第二层的 BOSS 也是野猪王，不过生命值要比第一层的要高上一些，达到了八万。垃圾！两次吐出之后，张毅再次召唤出一颗巨大的火球。八 W， 八 W， 同样是瞬秒，进入第三层，瞬秒，第四层，瞬秒，第五层，瞬秒，一路瞬秒，张毅很快就来到了第五十层，但结果还是没有例外，被张毅一发幽暗法手直接捏爆。幺零二 W， 丁玩家，一通关万恶塔第五十层，罪恶值减少二十点，三十秒之后进入第五十一层，玩家，一罪恶值清零，是否选择现在完成任务？提示：完成任务。会被系统强行请出万恶塔。听到这提示，张毅笑了笑，这完全就是一个傻逼问题。既然是白嫖的一次机会，那他肯定要走到底啊！谁他要这么蠢，走到一半不走了？所以张毅直接选择了否，迈步踏入了第51层。刚一走进这里，便看见这里的空气中弥漫着一股浓浓的猩红之风，这是血气。第38章收宠吸血蝙蝠。站在这里的厂区里面，张毅感觉自己浑身的汗毛都立起来了。太冷了，这万恶塔已经困住本王多年，本王以为此生再也见不到活生生的人类了，真是没想到今天会有人主动送上门来。太久了，我都快要忘记这人肉的滋味了。来，你过来，让本王吃了你，超度你的肉身。张毅在这里站了约莫三分钟之后，这里就传来了一股尖锐的呼声。张毅皱了皱眉，从他进入这里开始，他就没有看见 BOSS， 也不知道是这浓浓的猩红之风挡住了他的视线，还是这 BOSS 的确具备一些隐藏的技能。总之让他感觉非常的不友好。又过去一分钟，猩红的血气中照映出了一个巨大的黑影。张毅定眼一看 ，BOSS 的信息瞬间出现在了他的眼前。万恶塔第五十一层 BOSS 吸血蝙蝠，等级五等级，统治力霸主级别，生命值1 3 0 W， 实力未知，技能血影血泵不祥。介绍：几万年前被正义的人类法师关押至此，从始至终都没有离开过万恶塔。他唯一的希望就是能够离开万恶塔，回到他属于他的人类世界。看过介绍之后，张毅眉头一展，不
，知道一个生命值的信息就已经够了。真幽暗法手，真波光斩，一连两个技能被张毅直接丢了出去，也不给吸血蝙蝠任何避避的机会，见面就是干。人类，你还想做无畏的抵抗吗？真是可笑，在我这里就没有人类能够活下来。看着张毅的技能，吸血蝙蝠微微振翅，血影。下一瞬，只见吸血蝙蝠一分为二，两个一模一样的 BOSS 出现在了张毅的面前，而其中一个则是被张毅的技能打中，刚一出现不过两三秒，便被瞬间击溃。哟，人类，你的实力还不错，有资格被我吃掉，你就为此感到荣幸吧。血海深泽，吸血蝙蝠再次振翅，一冲而起，狂风鼓舞着这里的猩红之风。渐渐的，这里的血气竟然开始凝实起来，形成了一股巨大的浪潮，朝张毅扑了过来。不好！见状，张毅在心里嘀咕一句，同时举起自己的法杖，真风暴之眼。同样是恐怖的狂风，以风对风，吹散扑面而来猩红血气，化解吸血蝙蝠的技能。紧接着，张毅手中的法杖再次一抬，真穿心剑，真夜刃，真落雷，三个高阶技能被张毅同时打出。整个空间中，除了浓浓的猩红之风之外，还夹杂着漫天的落叶飞舞，其上还有雷声轰鸣。吸血蝙蝠看到这一幕，直接就愣住了。雷系技能、木系技能，还有先前的火系技能。人类，你是全职法师？张毅回声道：“关你屁事！”吸血蝙蝠茫然了，他脑袋一片空白。要知道，当初关他进来的那个杂碎，就是全职法师。可以说，他对于全职法师真的是愤怒到了极点。啊！吸血蝙蝠暴喝一声：“人类，你们这些法师都该死，都该死！”爆裂血浆，最后一瞬，吸血蝙蝠没有再犹豫，直接使出了自己的最强技能。周围的猩红之风像是感受到了吸血蝙蝠的召唤一样，疯狂的涌入到吸血蝙蝠的体内。随后，只见在吸血蝙蝠的手中开始出现一个血球，越来越大，越来越大。去吧，人类，我要让你变成这万恶塔底层最肮脏的生物！听闻此话，张毅笑了笑。法杖一挥，十只穿心剑排成一列，朝着血球直接射了过去。天空中雷电划破空气，夜刃随着血气飞舞。给我破！张毅暴喝一声，十只穿心剑，九只与血球共同湮灭，最后一只和雷电落叶打在了吸血蝙蝠的身上。负1 2 9 9 9 9 9 W， 丁生命值锁定。根据 BOSS 特性，玩家 E 是否选择将吸血蝙蝠收为宠物？啊哈！听着系统的呼声，张毅都愣住了。刚才他还在惊讶自己这三个技能打在吸血蝙蝠的身上，怎么可能会爆出这个奇葩的伤害数值？但是下一秒，这系统的呼声便做出了解释：这么强大的吗？自动锁死就为了收宠？想了想之后，张毅对着系统问道：“系统，如果我收宠的话，那万恶塔的第五十一层 BOSS 会不会就此消失？”系统不会。系统做出了一个简单的回复。张毅一听，那岂不是更有趣了？等我好好培养一波这个吸血蝙蝠，下次来挑战的时候。就让他们自己打自己，简直舒服。思绪至此，张毅果断的选择了同意。丁请玩家，一请开启您的宠物栏。张毅一愣，点开自己的背包看了看，他发现宠物栏的开启需要的是技能点，也就是说，根本就不用完成什么特定的任务，只需要用技能点开启就可以。但偏偏他技能点多的伤心。开启，张毅挥手，就是一千万技能点丢了出去。但谁知下一秒，系统提示张毅：“丁，恭喜你。”已成功开启十个宠物栏，卧槽！搞了半天一百万就可以开启一个宠物栏，等等，多少？十个宠物栏，这什么情况？按照常规网游来说，这宠物栏不是只能开启一个吗？这不会是 bug 吧？奈奈个熊，这技能点多，连宠物栏的开启都可以这样随心所欲的吗？说实话，张毅有些懵逼，他甚至有点怀疑人生。算了，先把这个宠物收了再说，等我空下来了，去找官方问一问。不过这圣海路游戏应该不存在什么爆才对。随后，张毅也没有多想，果断的将吸血蝙蝠收为了宠物。丁，恭喜您获得宠物吸血蝙蝠。丁玩家，一通关万恶塔第51层，正义值加100。是否选择进入第52层？第39章，我要跟着你。张毅看着自己的技能面板，从他越过第50层之后，整个万恶塔的难度都变得困难起来。且不说 BOSS 的能力变强了，就单单从他的技能面板来看。前五十层在通关之后，技能冷却会自动刷新，另外生命值和魔法能量都会变成满状态。但是从进入第五十层之后，这些都不再会刷新，技能需要冷却不说，生命值和魔法能量都需要自己恢复。如果不嗑药的话，说不定下一层就会死在那里。所以为了保险起见，张毅来到了 NPC 暗影这里。你好，我买魔法能量恢复药剂 
，NPC 暗影挥了挥手，四个装载着道具的气泡出现在了张毅的面前。一法师，这一层能够卖的只有这些了，你看你需要什么？张毅看了看，这四个气泡，一个是敏捷药剂，一个是冷却药剂，还有两个则是魔法能量恢复药剂。除了这个敏捷药剂的话，其他的都给我吧。NPC 暗影点了点头，伸出自己藏在袖子下面的手指，轻轻触碰在了气泡之上，砰，砰，砰。随着三声气泡炸裂，一瓶冷却药剂和两瓶魔法能量恢复药剂都出现在了张毅的手中。张毅看过之后，从背包内拿出了合适的金币，交到了 NPC 暗影的手中。交易完成。有了这些魔法能量恢复药剂，张毅也不再害怕自己的魔法能量会突然耗光。毕竟他的技能真的太霸道了，需要的蓝量也比较多。如果同时使用几个技能的话，即便是拥有魔法师的决心，他也有些吃不消的。这些魔法能量药剂全当做一手防备吧。对了。把吸血蝙蝠召唤出来吧，顺便跟着吃一些经验，得让他早点成长起来才行。说完，张毅把自己一号宠物位上的吸血蝙蝠给召唤了出来。巴掌大的吸血蝙蝠出现在张毅的肩膀上，这和第51层的大 boss 比起来，差距简直不是一般的大。哎，张毅呼出一口长气，还好宠物的体型会随着等级的上升而变化，不然的话，张毅恨不得直接丢掉这个宠物，简直太损他面子了。无奈的摇了摇头之后，张毅带着吸血蝙蝠向着第52层走去。万恶塔第52层 BOSS 汉天巨猿，等级无等级，统治力霸主级别，生命值1 6 7 W， 实力未知，技能明天锤，战后强悍一击，不祥。介绍：巨猿没有感情，一生为战而生，吸血蝙蝠都是他们的手下败将，他们臂力十分强大，人类在他们的面前不堪一击。汉天巨猿吗？不知道这个 BOSS 能不能收服，要是可以收服的话，那就好了。看着面前的系统面板，张毅嘀咕两句道：“很快，这第52层的地板开始剧烈震动，空气中都好像变得厚重起来。”“好，好！”粗犷的嘶吼之声从前方传来。张毅后背一弓，面色凝重。在看见巨猿的瞬间，张毅管你三七二十一，一系列技能全部丢出。本来就他的施法速度就快，再加上技能强化都达到了天花板级别，所以他根本不担心这汉天巨猿能够躲过去。真火球术。真波光斩，真幽暗法手，真穿心剑，真十五 W， 十二 W， 八六 W， 五四 W。丁玩家已通关万恶塔第五十二层，正义值加一百，是否选择进入第五十三层？注：经验、道具、装备将于通关之后一同结算。真是可惜了，不能够收宠。哀张毅一边摇着头，一边叹出一口浊气，同时。他拿出了刚才在暗影那儿买来的恢复药剂，咕噜两口全部吞入肚中。这魔法能量的消耗简直太快了。感慨两句之后，张毅在 NPC 那儿又买了一些药剂，然后进入了第53层。一套技能丢出，再次击杀 BOSS。第54层击杀，第55层击杀，第56层击杀，第59层击杀。呼，通关第59层之后，张毅竟然没有遇见一只可以收宠的 BOSS， 这就让他有些难过了呀。最关键的是，现在第59层的 BOSS 血量都已经达到了3 0 0 W， 如果他不全力出击的话，他根本就不可能瞬秒 BOSS。哎，再往上一层看看吧。打定主意之后，张毅又一次来到了 NPC 暗影的面前，他打算在这里再买一些魔法能量的恢复药剂。不好意思，第59层不卖魔法能量恢复药剂了。什么？张毅愣住了。以他现在的蓝量，最多还可以施展一次整套技能，如果没有能量恢复药剂的话。他的魔法能量将在看见 BOSS 的瞬间被清空，而之后的情况便是逃跑的同时等待魔法能量自己恢复。可是不现实呀，他被动技能也不见恢复的有多快啊！完蛋了，只能希望第60层简单一点，让我通关。说完，张毅还是带着小蝙蝠朝第60层走去。万恶之源，火 BOSS 火玉螳螂，等级无等级，统治力为地级，可收宠，生命值5 2 0 W， 实力未知。技能火玉挂爪，飞天斩，绝命杀，不祥。所有技能都带着恐怖的灼烧伤害。介绍：螳螂变异，成了浴火重生的一种。它吸食了部分火之力，实力暴涨的同时，碾压很多同级别的生物，成为了万恶塔内地级生物。卧槽，不是吧？生命值500多万。如果按照之前那些 BOSS 的防御力来算的话，我一击也不可能击杀它。哎，偏偏这又是一只可以收宠的 BOSS， 我他喵要吐死在这里。张毅望着面前这个体型巨大的螳螂生物，他还真的感觉有点手足无措，既想收宠，但是他的魔法能量又不足以让他将火玉螳螂打至残血，真的太难过了。但是
。就在这个时候，火玉螳螂突然走了过来，对着张毅诞生说道：“你是全职法师？”张毅愣了一下，这火玉螳螂不但没有攻击他，反而还和他和和气气的说话，有点不寻常啊。我是，怎么了？我要跟着你，我要当你的宠物。什么？第四十章，万恶塔开启，再遇重锤暴击。当真是懵逼，树下你和我，张毅硬是被这火玉螳螂的话给弄神了。算了，管你们的，打不打得过，先打了再说。张毅回过神来，完全没有理会刚才火玉螳螂说的话，直接转手就是丢出了自己的所有技能，各种高低不一的伤害数值在火玉螳螂的身上全部体现了出来。算下来，也不过只是让火玉螳螂掉了三百多万的血量而已。张毅苦涩的摇了摇头，看来这收宠的想法是别想了。这第六十层的 BOSS 确实牛逼，防御力简直高得出奇，就连我都不能瞬秒。那其他人组队攻略还不知道打多久呢。张毅低声说了几句，正准备离开万恶塔的时候，火玉螳螂再次叫住了他：“一法师，我想当你的宠物。”张毅摆了摆手：“你好好的当你的尾，地级 BOSS 不好，非要来当我的宠物。再说了，我张某人收宠物，凭的是我自己的实力。怎么，你看不起我是不是？他们的，等我换身装备，别说是你。”就算是整个万恶之塔，我他妈都给你刷通关，你拽什么拽？火玉螳螂突然跳了出来，收起了自己嚣张的气焰，对着张毅重新说道：“一法师，我没有，我真的想当你的宠物，我没有看不起你，你也看见了，我现在是伪地级 BOSS， 我想晋升成为地级 BOSS， 我需要你全职法师的火之力。”听闻此话，张毅心里突然一乐，暗道：“我他妈这是幸运女神附身 ，BOSS 自动来当宠物，我他妈全服第一人吧。”思索之后。张毅抬头望着火玉螳螂，道：“我没有火之力。”火玉螳螂摇头：“一法师，你现在虽然没有火之力，但是你以后会有的。这是全职法师的共性，就和以前那人一样。”听闻此话，张毅惊了一下，但很快便回过神来，对着火玉螳螂笑了笑：“那好吧，我同意你成为我的宠物。”火玉螳螂目光一转，望向了张毅肩膀上的那只小蝙蝠，那他，张毅摆了摆手道：“无事，多收你一只宠物无关紧要。”那好吧。丁火玉螳螂请求成为您的宠物，是否同意？同意。璎珞，火玉螳螂化作一道流光，加入到了张毅二号位的宠物位置之上，美滋滋的。丁玩家，一通关第六十层，是否选择继续挑战第六十一层？拒绝。张毅估摸着这第六十层的 BOSS 他都没办法解决，那第六十一层想都不用想，那肯定是浪费时间的。去了也是找虐，何必呢？而且此次来万恶塔，他的目的已经达成了，罪恶值消失了不说。正义值更是达到了 1,500 多，是否选择离开万恶塔？是，恭喜你，任务完成，现在开始分发此次通塔奖励。玩家一通关层数60层，获得经验值3 1 W， 宠物经验值总值1 2 W， 获得黄金装备一阶装备8件，获得黄金二阶装备3件，获得白银装备57件，获得道具，此处只写有用的，懂的都懂。获得金币1 9 5 W， 玩家一等级提升至 LV 2 3美滋滋的，这波福利算下来完全是赚的，等级还提升了两级。哦，对了，宠物经验好像算的是总值，应该需要自己分配吧。说着，张毅点开宠物的属性面板看了看，果然，这宠物总经验值就是通用的。也就是说，如果1 2 W 经验值全部加在火玉螳螂的身上的话，那么吸血蝙蝠将没有经验可以再加。不过，一个是伪地级，一个是霸主级，这选择应该非常显而易见了吧？随即，张毅直接将十二 W 的宠物经验值全部加在了火玉螳螂的身上。再看火玉螳螂的等级，直接从 LV 1跳到了 LV 1 1爽！将火玉螳螂升级之后，张毅果断的将火玉螳螂召唤了出来，将吸血蝙蝠放到了宠物位上。毕竟现在把火玉螳螂带在身边，要比把吸血蝙蝠带在身边更加霸气。而此时，系统的声音传来了过来：“全服通告，坐标4 3三万五千七百四十三。”万恶塔开启，所有玩家可通过刷该塔来获取足够多的正义值，也可通过刷此塔获取经验、道具、装备。不过该塔每人每周只能刷一次。全服通告，坐标4 3三万五千七百四十三万恶塔开启，所有玩家可通过刷该塔来获取足够多的正义值，也可通过刷此塔获取经验、道具、装备。不过该塔每人每周只能刷一次。全服通告，坐标4 3三万五千七百四五千七百四十三万恶塔开启，所有玩家可通过刷该塔来获取足够多的正义值，也可通过刷此塔获取经验、道具、装备。不过该塔每人每周只能刷一次。全服三连爆，让所有玩家都愣神了。什么情况？游戏更新了吗？出万恶塔了？更新个屁！肯定不是。
最近几次的全服通报不也是经常传来吗？而且每次传来都和一法师有关，就是这一次估计也是，而且这种几率绝对高达 80% 行了，别说了，走吧，我们组队去刷万恶塔。走走走，干就完了。一时间，没有主线任务的玩家们全部是组队来到了万恶塔外面。但是由于之前张毅是完成任务，所以他刷到第60层的记录并没有被系统加入到排行榜当中。不过张毅并不在意，他只是带着火玉螳螂来到了主线任务的大厅。站在 NPC 副科的面前，接主线。张毅话还没有说完，在他身后就传来了急促的呼声：“让开！你们都给老子让开！小心老子把你们杀回十五级！”听到如此霸道的呼声，张毅忍不住转头看向了身后的位置。这不是重锤暴击吗？金狮王公会的。看到这里，张毅笑了笑：“哟，老狗，没想到你还活着呀、啊！好久不见。”第四十一章，宠物都杀人了。咦，想不到你在这里。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。老大，就是他，之前就是他杀的我。他妈的，自己害怕了，就让云岚商会的人来收拾我们，真是卑鄙。还说什么战榜第一，我看就是个懦夫。传闻他灭了暗黑刺杀工会，我看肯定是有什么高手在他的身后帮助他吧。就他能够使得动云岚商会，简直搞笑。这群金狮王工会的玩家们，本来是准备来任务大厅接任务，重新升级，挽救一下工会高层的实力结构的。但是没想到，刚毅来到这里就遇见了仇人张毅。本来就在火气上的他们，现在看见张毅就更加愤怒了。而这时，金狮王工会老大，你也有遗憾的对吧？突然站了出来，狗东西，都是因为怕我们工会才变成现在这样的。兄弟们，给我抄家伙！听闻此话，老大身后的几名工会玩家全部是掏出了自己的武器，目光凶恶的看着张毅，好像随时准备杀掉张毅一样。你们看，金狮王工会的人来了，他们来找一法师麻烦了。这金狮王虽然只是一个三流工会，但是他们的脾气，我愿称之为一流，甚至顶尖。说那么多有什么用？现在谁不知道一法师是无敌的存在？灭村、灭工会，就差没有灭掉国都主城了。此次没得说，这金狮王工会的几人必死。此前为金狮王工会让出道路的一些玩家，纷纷七嘴八舌的议论起来。在他们看来，金狮王这种操作和找死没有什么两样。唉，张毅叹出一口浊气，我刚刚才恢复的正义值，我本来想当一个好人。现在倒好，又要让我杀人！阿弥陀佛！张毅刚刚把话说完，正欲撸起袖子准备开干，人群中的火玉螳螂突然跳了出来。卧槽卧槽，这什么东西？什么东西？兄弟，你在发什么神呀？也怪都来攻城了！兄弟们，抄家伙，杀了这玩意儿！这东西一看就很凶。不会吧？我才刚刚上线，就来了一波野怪攻城，这是在开玩笑吗 ？LV 十一级的野怪，这东西交给我来杀就可以了。我也来。能分一点经验是一点。火玉螳螂刚一跳出来，周围的玩家便对他展开了疯狂的攻击。但下一秒，只见张毅右手一滑，直接将火玉螳螂收入到了自己的宠物篮中，然后冷冷的扫了一眼周围的玩家。随即，等这些技能消失之后，他才把火玉螳螂再次放了出来。好家伙，你还知道来找我？张毅对着火玉螳螂说道。火玉螳螂挠了挠自己的脑袋，道：“你跑那么快，我跟不上啊。”张毅想了想，好像有点道理，说吧。你刚才想干什么？火玉螳螂目光一转，看向了不远处的金狮王公会等人，道：“主人，这些人交给我吧。”“交给你。”火玉螳螂点头，“有我杀了他们。”“主人不但可以增加正义值，我还能够获得经验值，还有这等好事。”火玉螳螂再次点头，然后指着金狮王公会的老大说道：“这等好事确实有，但这个人，我现在打不过，希望主人帮我解决一下。”张毅笑了笑：“不是问题，只要你能够获得经验就行。”说完，张毅眼睛笑眯起来。片刻之后，一只无形的大手突然捏向了金狮王公会老大。你也有遗憾的，对吧？砰的一声，负五点四 W。玩家一击杀金狮王公会会长。你也有遗憾的，对吧？正义值下降十点。听着耳边响起的系统之声，张毅无所谓的摆了摆手，而后对着火玉螳螂耳语道：“去吧，交给你了。打不过叫我，你只管升级就行。如果人数不够的话，这里的玩家你挑着杀吧。”闻言，火玉螳螂也是笑了笑。他原以为自己已经够霸道了，没想到他的主人比他还霸道，动不动就是杀光所有人。不过正合他意。思绪过后，火玉螳螂直接对着金狮王公会等人直接冲了过去。再看此时的金狮王公会等人，他们每个人的脸上无不是懵逼的神情。这是宠物，一让宠物来杀我们，确定不是开玩笑？他这是完全就是看不起我们呀！曹他妈的，老子今天非把他的宠物给他剁成肉酱不可，太他妈的侮辱人了，可不是吗？这宠物的等级才 LV 1 1啊，它有什么资格在我们面前这么嚣张？
，难道就凭他一身正气？滚犊子吧！什么也别说，直接开干！反应过来之后的金狮王公会等人，那心中是愤怒到了极点。要是让他们死在张毅的手中，那还好说；但是要是死在了张毅宠物的手中，那就太憋屈了。岂不是证明他们连张毅的宠物都不如吗？兄弟们，给我金狮王公会的一名玩家，正欲说些什么的时候，火玉螳螂的利刃直接将他切成了两半。一个 LV 2 4级的战士被一个 LV 1 1级的宠物给一招秒杀，乖乖啊！这游戏本末倒置了吗？然而，正当所有人还没从震撼中回过神来的时候，火玉螳螂已经斩杀了将近一半的人，剩下四名金狮王公会的玩家，在回过神来之后，全部是丢掉了自己手中的武器，弱弱的跪在地上，双眸充满乞求的看着张毅，道：“一法师，求放过，求放过！我这等级不能再降了。”张毅眉眼一抬，看着火玉螳螂道。还差多少经验？火玉螳螂道：“杀掉他们刚好够。”张毅挥了挥手：“那杀了吧。”言罢，火玉螳螂也没有犹豫，几个跳杀之后，这几名金狮王公会的玩家全部是被斩杀于此。而随着这几人的消失，张毅竟然还获得了八十的正义值，简直离谱！火玉螳螂的经验更是提升到了 LV 1 3双丰收啊！看到这个结果，张毅感觉非常的满意，要不把这里的人都杀了？第四十二章，花亭藤院。什么？都杀了？不是吧？这一法师当真是把我们当人看呀？这你们有什么办法？别人实力太强了，我们这些玩家只能够成为别人宠物的经验。我他妈玩个游戏从来就没有这么憋屈过，简直太难受了。不说了，老哥们，我先退了，再不退就来不及了。对对对，看见一法师别犹豫，也别看热闹，直接退游戏就对了。我先退了，我也是。一时间，所有听见张毅声音的玩家们全部退出了游戏。整个任务大厅的人数直接骤减，也就是眨眨眼皮的时间，这里的人就已经消失的一干二净。看到这一幕，火玉螳螂也是无奈的笑了笑：“主人，这……”张毅摆了摆手：“算了，接任务吧。杀他们虽然有经验，但是等级提升的周期太长，不如接任务来得快。”随即，张毅重新来到了 NPC 复科的面前，接任务。复科狠狠的看了一眼张毅，然而挥手从自己的背包中丢出了一捆卷轴，道：“地狱级任务，爱要不要？”张毅接过卷轴，简单的看了一眼，主线任务：前往花亭藤院，选择难度地狱级，击杀里面的 BOSS 荆棘之花。住，不可组队前往。看过这任务之后，张毅没有犹豫，果断的接下了这个任务。他也懒得和这个妇科争论什么，转身带着火玉螳螂便向着花亭藤院走去。主人，路上，火玉螳螂跟着张毅的身后，轻声呼道：“这任务明显是那人坑你啊！什么地狱级还不能组队攻略，这完全就是送命啊！而且地狱级难度的 BOSS。”完全可以比肩万恶塔内的霸主级 BOSS 了。张毅淡笑一声，他表示火玉螳螂还不足够了解他的实力。霸主级，抬手即灭之。此言一落，火玉螳螂顿时愣了一下。他只是知道自己的主人很狂，但是还没有见过他主人真正的出手。当然，秒杀金狮王公会会长，那根本不算是区区五万血量，换他他也行。但前提是等级达到和张毅一样的情况之下。哦，对了，主人，火玉螳螂再次呼住了张毅。你听那个金狮王公会的人说了吗？他们好像之前被云岚商会的人攻击了。张毅笑道：“攻击就攻击吧，反正和我没有关系。”火玉螳螂摇头：“不，主人，这是好像真的和你有关系。听说金狮王公会的人好像之前是打算暗杀你的，但是云岚商会得知消息之后，直接前去金狮王公会帮你解决麻烦去了。”哦，闻言张毅也是愣了一下：“这云岚商会这么够义气的吗？让我张某人有点感动呀。”火玉螳螂接着说道。听说这一战，金狮王公会的整体实力出现了断层，而云岚商会那边也有一些高玩等级被刷了下来。张毅道：“是吗？那我这一次出售装备给他们，我就报价低一点吧。”火玉螳螂摇头，好像不是金币的问题了。之前前往国都的路上，我听一些玩家在说，很多工会开始觊觎云岚商会，想要将他们直接灭掉，就因为他们的实力大幅度下降，所有其他工会想要灭掉云岚商会。张毅惊了一下，很快便又恢复了过来，晚点再说吧。对我来说，云岚商会可有可无。我只是说过带他们刷图，但没曾想帮他们渡过难关。而且再说了，如果他们真的要求我，那他们也要给出足够好的报酬，和商会就要做交易。璎珞，火玉螳螂更是眉目皱紧，听着张毅口中的话，他已经能够大致的判断出这个主人有多狠了。但凡是实力提升路上的绊脚石，他都会毫不犹豫的铲除。什么朋友，什么工会，什么宠物，好像对他来说都只是工具而已。这种人太恐怖了。没有感情的杀人机器，花亭藤院。张毅刚一来到这里，无数条区域消息便直接弹了出来，无一例外，全部都是寻求组队的
攻略高等级的花亭藤院任务，想不到我就吃了个饭和刷了万恶塔的时间，这些玩家的等级就已经追上来了。张毅望着此地密密麻麻的玩家，他都有些感慨自己等级的提升实在是有些慢了。不过这并不能影响他站榜第一的位置。你们看，一法师是一法师，一法师来到了花亭藤院了，兄弟们，我们有救！天呐，救星！要是谁能阻到一法师，这花亭藤院简直就和野猪密林一样简单。话是这样说。但是一法师好像从来没有带人组队的习惯，不试试怎么知道？这里的玩家们纷纷点开了玩家组队邀请，邀请张毅进行组队。但奇怪的是，系统居然提示玩家亦正在进行花亭藤院地狱级任务，目前处于不可组队状态。看到面前的提示框，这里的部分玩家都是沮丧的垂下了脑袋，真是有些可惜了。不对啊，你们发现没有？系统提示了一法师是在进行花亭藤院的地狱级任务。兄弟，你不说我还不知道。你这一说，我才发现还真是的。要不要这么打击人？老子还在进行普通难度的攻略，一法师开局就是地狱级，不可组队的地狱级难度任务，这是来自 NPC 的仇恨啊！那又怎么样？一法师永远是你一法师，秒不了图算我输。最关键的是，一法师好像收宠了他身边的那只火系螳螂，好酷啊！牛逼！我的野猪宠物都不敢拿出来，瑟瑟发抖。不能组队和张毅组队的他们，只能眼睁睁地看着张毅。慢慢的走进花亭藤院，心里这滋味简直不是一般的难受。更有些拥有宠物的玩家，在看见张毅的火系火玉螳螂之后，果断的收起了自己的宠物，丢人。进入花亭藤院，难度的狱级，张毅第一时间就放出了吸血蝙蝠。虽然吸血蝙蝠只是霸主级，但偶尔蹭点经验还是非常不错的。那么开始吧，第43章刷等级。进入这里，张毅看了看这里的野怪层次，小野怪也就是折镜花、枯木灵璧。黑化叶这三种，但是他们的攻击力都极其具有危害性。如果交给火玉蟑螂的话，肯定不行。吸血蝙蝠，你就跟着火玉螳螂，我先帮火玉螳螂提升一下等级，然后火玉螳螂。等你等级上来之后，你带着吸血蝙蝠把他的等级也带上来，没问题吧？张毅对着吸血蝙蝠和火玉螳螂说道。火玉螳螂道：“没问题。”张毅点头，然后手中法杖一挥，真风暴之眼，呼，狂风呼啸。张毅为中心周围千米范围之内形成了一道恐怖的龙卷之风，肆虐整个花亭藤院。短短一瞬，丁玩家一击杀折镜花67只，击杀枯木灵璧84只，击杀黑化叶56只，获得经验值2 3 W 六，获得宠物经验值2 3 W 六，获得装备折镜的折柳下装，华压的黑色护腿，折镜的折柳下装，部位下装，品阶黄金一阶装备，适用职业法师。适用等级 L V 2 3描述折镜，折镜到底谁才是世界最好看的花朵？是荆棘之花吗？效果：魔法防御加225物理防御加225智力加230精神力加200力量加180体质加200华压的黑色护腿，部位护腿，品阶黄金一阶装备，适用职业法师，适用等级 L V 2 3描述华压，一只来自于地狱的乌鸦。他的羽毛被做成了护腿，很轻，很快。效果：魔法防御加197物理防御加178智力加230敏捷加280力量加180体质加200嗯，这两件装备还不错，全部都是黄金一件。张毅简单的看了一眼这两件装备之后，果断的换到了自己的装备栏上。现在他的装备基本都已经全身黄金一阶装备了，当然除了这把十方烈焰法杖。看来得想办法去获得一把好的法杖呀。说完，然后又把目光落在了宠物经验总值上面，一共2 3 W。张毅没有丝毫犹豫，直接将所有的经验值全部加在了火玉螳螂的身上。毕竟只有火玉螳螂的等级起来了，吸血蝙蝠的等级提升才会稍微快上一点。片刻之后，获得2 3 W 经验值的火玉螳螂，它的等级直接从 LV 1 3提升到了 LV 2 2丁宠物火玉螳螂的等级已经逼近玩家的等级，当宠物等级和玩家等级一致之后，将不再提升。忽然，系统的声音在张毅的耳边传了过来。张毅听了一下，也就忽略了过去。简单的来说，也就是宠物的等级最多和玩家等级持平。如果还想提高，那只能先提升玩家等级。火玉螳螂，你现在就先带着吸血蝙蝠刷怪吧，我去完成任务。等一下来找你们。”张毅轻声道。火玉螳螂对着吸血蝙蝠淡淡的点了点头。随后，张毅便离开了原地。一边，火玉螳螂带着吸血蝙蝠在这里的处理一些简单的野怪。火玉螳螂将这些野怪打残。然后最后一击就交给吸血蝙蝠来解决，这样吸血蝙蝠的经验值加的才稍微快上一点。
。另外一边，张毅独自一人向着花亭藤院深处走去。真是奇怪了，这里怎么没有野怪刷新了？一路走来，越是深处，越是看不见野怪，这就令张毅非常疑惑了。而等他彻底进入到 BOSS 领域之后，一道鞭策声突然传了过来，张毅脚下疾风不易踩。向着自己的右后方暴退而出，下一秒，在他刚才所站的地方，被一根藤蔓直接抽了过来，飞石尘埃溅起几米来高。卧槽，这么暴躁的吗？张毅话音刚落，他便转头看向了前方，只见一个高达七米来高的藤蔓竟然走了过来。张毅惊悚极了，当真是游戏，什么怪物都有。花亭藤院 BOSS 荆棘之花，等级 LV 2 5生命值2 4 5 W， 力量6 7 W， 双防。七八 W， 敏捷三二 W， 技能花树求龙、荆棘树、血藏花、荆棘吮吸、花枯。介绍：这个被诅咒过的花亭本来是给人类休息的地方，但是由于植被的茂盛，他们赶走了人类。而我荆棘是最大的胜者，我是这里的女王。小小的人类，你，你什么你？给我躺下，浪费时间！张毅直接打断了荆棘之花的话语，然后法杖一举，十枚魔法之石在他头顶凝聚。真穿心剑，随着法杖一挥，这十只剑士嗖的一下直接飞了出去，在荆棘之花的身上顺便爆出了一连串的伤害数值。九七 W， 九七 W， 九七 W。丁玩家一击杀花亭藤院 BOSS 荆棘之花，获得经验值1 0 2 W， 获得宠物经验值1 0 2 W， 获得装备荆棘之甲，宠物类装备，获得技能书风卷残云。玩家一等级提升至 LV 2 5还不错。击杀荆棘之花，张毅看了看此次的收获，他还是比较满意的。先把这个经验值分一下吧。张毅点开宠物的技能面板，他用7 6 W 的经验将火域螳螂也提升到了 LV 2 5然后把剩下的3 6 W 经验全部加到了吸血蝙蝠的身上。这样下来，吸血蝙蝠再加上刷怪的经验的话，他的等级也就变成了 LV 1 2不行，这等级提升还是有点慢啊。张毅抬起头来看了看周围，虽然这里 BOSS 被击杀。但是先前被他杀死的那些小野怪好像都差不多已经复活了，完全可以再白嫖一波经验值。说干就干，真风暴之眼，刷，又是1 9 W 的经验值到手。张毅果断的将这些经验全部加到了吸血蝙蝠的身上，蹭蹭蹭，吸血蝙蝠的等级就像在滚雪球一样疯狂的提升，最后停在了 LV 2 1的位置。主人，这时火焰螳螂骑在吸血蝙蝠的身上，从天上落了下来。站在张毅的面前，低声道：“张毅看了看自己的两只宠物，笑道：‘走吧，我们回国多。’第四十四章，我喜欢快的。回国多的路上，张毅把宠物装备荆棘之甲交到了火玉螳螂的手中，顺便还看了看自己获得的新技能书《风卷残云》，是否学习新技能《风卷残云》？学习，技能点消耗负六千万，强化加一百，技能真《风卷残云》，适用职业法师，适用等级。” LV 2 5强化等阶加100描述主动技能：高强度的风之魔法，呼唤疾风之力，形成乱流，绞杀敌人。技能效果：群体技能伤害强化加100技能触发，造成瞬间伤害1 0 0 W， 加个人属性伤害，范围千米之内，无一活口，对敌人造成强控效果。看着这技能的介绍，张毅心里惊了一下。这强控效果对他来说其实意义并不大，既然是法师。那追求的必然是极其高额的输出，什么控制技能，在绝对的伤害面前，一切的虚幻。一百万的固定伤害啊，美滋滋的，加上自身属性伤害和触发暴击等可能的话，这伤害很可能达到一百八十多万。想到这里，张毅还是不免有些激动。有了这技能，当他在面对万恶塔第六十一层 BOSS 的时候，他就又可以做到瞬秒了，爽歪歪。另外，张毅发现自己的背包又满了，只能联系一下云岚商会老周了。老周。我这里的装备大量出售，基本全部都是白银三阶和黄金一阶的装备。发送之后，张毅直接关掉了聊天框，来到国都主城内，张毅踩着疾风步，没有一丝一毫的停留，直接前往任务大厅。一人两宠，其阵仗确实有些骇人。卧槽卧槽，一法师这就回来了？不是吧，老子下线上线才短短十分钟，他就完成主线任务回来了。这一法师办事真的是牛逼，速度真快，快又怎么样？我还是喜欢，我就是喜欢快的。卧槽，你这爱好真特殊。不过说回来，我也挺快的。要不，滚！任务大厅内，刚刚上线的玩家们在看到张毅的出现之后，纷纷避让开来，没有人敢往前一步。毕竟张毅可是出了名的杀神，之前在新手村那会儿都还好。
毕竟击杀之后等级不会下降。但是现在不一样了呀，转职之后，要是你把谁惹到了，对方还真有可能直接把你杀回原样，那就太悲催了。你们看，一法师怎么有两只宠物呀？我去，我记得一法师之前的宠物是左边的这只螳螂啊，现在怎么又冒一个蝙蝠出来？这蝙蝠是什么东西啊？大佬都是这样的配置吗？宠物都可以带两只？不对啊，兄弟们。这好像是万恶塔里面第五十层的 BOSS 吸血蝙蝠，还有第六十一层的 BOSS 火鱼螳螂啊！啥？老哥，你确定？万恶塔里面的 BOSS， 我也可以确定。不久之前万恶塔开启之后，官网上就已经公布了一些 BOSS 的名称，只是没有他们的攻略而已。卧槽，一法师就是强大！这时，一些玩家纷纷退出游戏，去圣海路游戏的官网上看了看。但很快，这些玩家无不是带着惊悚的表情，重新出现在了这转职大厅。因为他们发现，在圣海路游戏里面，真的没有规定玩家能够带多少宠物。也就是说，你只要有足够多的技能点，那就可以开启很多的宠物栏。这一点在官网上还特地介绍了的。而技能点将在玩家通关副本之后自动发放，不会给予任何提示。难怪，难怪我说我的技能点为什么这么多，我他们全部都加技能去了，现在才勉强能够开启一个宠物栏，太难过了。我也想像一法师一样，带一群野怪溜街。别人玩游戏叫体验，我们玩游戏叫打发时间。这就是差距。望着张毅的背影，这些玩家们无不是叹出一口心酸的浊气。这玩家真的是一个天上一个地下，特别是对于一些氪金的玩家来说，他们氪了金居然还打不过张毅，这就更加难受了呀！曹帝，此时，张毅来到 NPC 复刻的面前，将自己手中的卷轴交了出去，道：“任务完成了，给你。”复刻接过卷轴，认真的看了看，随后就连他都有些震惊了。这一法师居然能够通关地狱级别的花亭副本。这真的有些出乎他的预料，但很快他便回过神来，看着张毅丢出了下一个副本任务。叮嘱线任务开启，再次前往地狱级花亭藤院，在其深处收集六十株幽花。任务进度：收集幽花零六零。张毅看过之后，二话不说，果断的接受了任务。正当他带着自己的宠物前往花亭藤院之时，一条弹窗突然出现在了他的眼前。一法师素来云岚商会，老周。看到这条消息，张毅笑了笑。看来这云岚商会是真的走投无路了。怎么，主人？火玉螳螂突然转头，诧异的看着张毅道：“是云岚商会的那些人吗？”张毅点头：“云岚商会，那是什么？”一旁的吸血蝙蝠突然开口问道。火玉螳螂转手就是一巴掌打在了吸血蝙蝠的头上，冷冷的道：“你还小，这些事别问，到时候打架你只管杀人便可。”闻言，吸血蝙蝠一脸无辜的瞄了一眼火玉螳螂，默默的站在了一边。那我们现在如何？要先去完成任务吗？火玉螳螂问道。张毅摇头，一脸邪笑道：“任务的话，晚点再说吧。既然云岚商会都来求人了，那我就正好借此机会，好好的宰他们一波。正好的武器也该换了。这云岚商会这么大，一件武器怎么说都也该有吧？我们走。”说完，张毅掉头，带着吸血蝙蝠和火玉螳螂，便向着云岚商会的位置疾驰而去。此时的火玉螳螂看向张毅的目光，仿佛就是说着一句话：“你他妈才是最大的奸商。”来到云岚商会，张毅他们一人两宠，站在这里感觉莫名的冷清。老周还不出来？站在这里，张毅换上不服之人的称号，暴喝一声。第四十五章淬金武器。这边一法师，里面请。云岚商会内突然跑出来一个刺客，带着张毅他们往云岚商会内走去。看见老周之后，张毅开口便是调侃道：“老周，这次算是我有空，我才亲自来云岚商会的。要是我在刷图，我都不会过来。”老周连连点头。是，一法师，你说的对。不过我们商会遇到点小麻烦，可能收装备方面。听闻此话，张毅瞬间就明白了过来，但他还是装作一脸无辜的样子，疑惑的看着老周道：“哦，云岚商会还能够遇见麻烦？用钱解决了不就完了吗？”老周看了看周围的几个云岚商会的高玩玩家，然后看向张毅道：“不是这样的，这次的麻烦还真不是用钱能够解决的。算了算了，这些先不说吧，你把你的装备拿出来我看看吧。还是老规矩。”我看情况给钱。听闻此话，张毅也是稍微愣了一下。从他之前在火玉螳螂口中得知的，云岚商会确实遇见了一些麻烦，应该是遭到了其他商会的仇视。现在老周把他叫过来，多半都和这件事有关。但是老周性子不打算和张毅说。张毅也就在心里暗暗笑了笑，也没有多说什么。毕竟别人如果不求他的话，他是拒绝主动帮忙的。要知道，那种主动帮忙的人，别人都会觉得是理所应当，到最后还倒打一耙。这些人生经历，张毅还是知道的。那好吧，思绪结束，张毅大手一挥，背包内大片大片的白银装备全部丢了出来。点点吧，老周
，白银装备一共213件，黄金装备一共94件。老周皱了皱眉，以他现在云岚商会的度量，要想吃下这些装备，恐怕还是有点困难的。一法师和之前一样吧，我出十万，十万。听到这话，张毅顿时就不高兴了。老周，你这是看不起我的这些装备？之前我黄金装备不过几件的时候，你出价五万，现在光白银装备都有两百多件，你却给我出价十万。你云岚商会是没钱了吗？要是没钱了，你就说我大可以离开云岚商会，去找其他买得起我装备的人打交道。老周一听此话，他怎么可能还坐得住？张毅对他来说就是最后一根救命稻草，他可不打算让张毅去联系其他工会，这样只会加速他们的死亡。这样吧，我私人出价五十万，如何？五十万？张毅勉强的点了点头，成交。五十万，装备给你留下了，钱的话你自己看着时间给我就行。如果没什么事的话，我就先走了。此言一出，张毅带着火玉螳螂和吸血蝙蝠便向着工会外走去。而这时，老周身后的一名战士突然冲了过来，挡在了张毅的面前。老周，有些话既然你不说，那就我说。战士狠狠地盯了一眼老周，然后对着张毅说道：“一法师，我知道你很强，但是我陆某人不怕。”张毅面不改色：“那又如何？”战士脸色一黑：“这一法师真会抬杠，一法师。”你如果还有点良心，就留下帮帮我们。张毅也没轻挑，帮你们，凭什么？战士道：“之前金狮王工会的人想找你麻烦，那时你是下线状态，你并不知情，而我们知道，所以当时老周就决定帮你处理掉金狮王工会。现在倒好，金狮王工会确实被收拾了，但我们的实力也残缺了。其他商会的人对我们虎视眈眈，你难道不觉得应该留下来帮助我们吗？这件事可是因你而起。”张毅笑了笑：“搞笑，我和你云岚商会不过是利益关系。”我出装备，你们出钱，我欠过你们什么？最算欠，我也答应过老周带你们工会的人刷图，但是也仅仅只是刷图。除此之外，我可从来没说我要帮你解决麻烦，而且我也没叫你们帮我解决麻烦。璎珞入耳，整个云岚商会内的玩家全部是脸色一黑，他们怎么也没想到一法师会如此绝情。但是转念一想，其实张毅也说的不错，他确实不欠云岚商会什么东西。行了，陆明，回来，这件事我们自己解决。老周带着一张苍白的老脸走上前来，拉住了陆明。陆明愤怒：“老周，这是云岚商会，你难道要看见云岚商会就这样覆灭吗？他不是说他和我们是利益关系吗？那好，我们就用工会里的淬金法杖和他交换。”这话刚毅从陆明的口中说出口，张毅想也没想，直接就答应了下来。期间的时间间隔不过半秒。乖乖的，淬金武器啊，比黄金还强的存在。对于现阶段的张毅来说，有了这件武器的话，那他的实力提升的可不是一个档次这么简单。陆明，你压得疯了吧？这可是老周费尽千辛万苦才获得的装备啊！你说送就送。没错，陆明，这是你做不了主。淬金武器可是我们工会的镇会之宝，就这样送给一法师，划不来的。我觉得陆明说的对，这淬金武器终究只是装备，要是其他商会攻进来，那我们云岚商会里面的大量装备道具不也是可能会丢失的吗？说是这样说，但是。在场所有高玩全部是站出来对着陆明镇声道，但毫无疑问，他们都没办法做主。真正能够做主的只是老周而已。好，但就在这个时候，老周猛地抬头，凝视着张毅道：“我用淬金武器和你交换，不过你要帮云岚商会渡过危机，另外灭掉其他工会，像灭掉暗黑、刺杀工会那样。”张毅笑了笑，灭杀工会对他来说简直轻而易举，倒是这淬金武器，当真是可遇而不可求。我同意。张毅开口坚定地说道：“老周道，还要等你有空了，带着我们去刷万恶塔，没有问题吧？这个要求可是你之前答应过我的。”张毅笑了笑：“也没问题。”老周犹豫着点头，然后对着身后之人说道：“去吧，那把淬金武器拿过来。”“老大，老大，老大，别他们说了，去给我拿过来。”老周震声道：“第四十六章墨法道杖。”很快。其中一名云岚商会的玩家从工会的仓库中拿出了那把泛着透亮晶体光泽的法杖，交到了老周的手中。老周低下头来看了一眼，眼神中充满了不舍。但为了云岚商会的未来，他拼了。给法师，我周某人说到做到。这淬金武器我给你了。张毅伸出手来，朝着法杖迅速抓去。淬金武器墨法道杖，品阶淬金级武器，类型法杖，适用玩家法师，适用等级一转玩家。描述：此装备由淬金打造而成，在墨法时代，它是仅存的一件完整法器。武器效果：力量加 1120， 智力加 1450， 精神力加 1009， 墨法之威：有 60% 几率可以偷取对方 15% 的魔法能量。卧槽，这可是一个好东西啊！
。张毅看过这墨法道杖的属性之后，他眼角都微微翘了起来。有了这个法杖，再加上我的被动技能，在万恶塔内恐怕通关八十层是没有任何问题的。思索过后，张毅果断的收起了这把淬金武器，同时把自己的尾黄金级法杖丢给了老周。这装备我就收下了，另外这十方烈焰杖我就卖给你吧。到时候你把这钱和刚才卖装备的钱一起给我就行。另外。现在没有什么事，我就先走了。我还有任务在身。说完，张毅带着火玉、螳螂他们就离开了这里。望着张毅的背影，老周他们几人全部是满脸落魄的站在了商会的门口。老周，你这是犯糊涂了啊！翠金武器啊，你说给就给。你看一法师那样，估计是拿着翠金武器跑路了。跑路是不可能的，只要他不是害怕。行了，你们少说两句吧。一法师这么注重利益，肯定是不会当一个小偷的。我看我们还是时刻关注一下其他各商会的动向吧。这些天大家都少出去刷图了，等一法师把这些工会都解决了再出去。听到老周的声音，这几个商会的高玩全部是点了点头，没有再说什么。回到工会大厅内，老周再次给张毅发送了一条私信消息：“一法师，这金狮王对你含恨有加，如果你方便的话，就去把这个工会灭掉吧。这应该比灭掉暗黑商会要简单的多吧。”老周，张毅在收到消息之后回复了一个“嗯”。然后便关掉了私信消息。花亭藤院，张毅来到了这里。不过这一次，张毅是坐在吸血蝙蝠的身上飞过来的。卧槽，兄弟们，你们看一法师，他居然直接坐在吸血蝙蝠的身上飞过来了！我的妈妈，之前这只蝙蝠才只有巴掌大小，现在居然能够载人了，羡慕死我了！别人二十五级已经在骑坐骑了，而你呢，还在抠泥巴，这就是差距。一法师就是牛逼，就是不知道这一次前来花亭藤院会不会也是挑战地狱级难度。你这说的不是废话吗？望着张毅的身影，这些玩家果断的让出了一条道路来，没敢挡住张毅进入花亭藤院的路。此时的张毅就感觉自己就是全游的老大一样，走哪儿都有小弟迎接他，简直不要太爽。丁晴选择副本难度，地狱级，副本开始，迈步踏入，张毅和自己的两只宠物再一次出现在了花亭藤院内。火玉螳螂还是老规矩，你带着吸血蝙蝠刷怪，将等级提升上来，我去找 BOSS。然后顺便获得一些优化。张毅简单的吩咐两句之后，便丢下火玉、螳螂他们，自己踩着疾风步消失在了原地。老规矩，既然是刷图，不轻易自场，怎么能够叫做刷图呢？来到花亭藤院的中心，张毅噌的拿出了自己的新武器——墨法道杖，就让我试一试这新技能吧。真风卷残云，璎珞法杖上金泽爆射而出，天空上的云层开始翻腾，狂风呼啸，丁触发墨法之威。偷取敌人 15% 的魔法能量， 8 5 W， 8 5 W， 丁玩家一击杀折镜花76只，击杀枯木灵币97只，击杀黑化液67只，获得经验值1 7 W， 获得宠物经验值1 7 W。玩家一等级提升至 LV 2 6哎，等级太高了，就连经验值都大打折扣了吗？也怪比之前杀的还多，但是经验值却整整降低了5万。不过这法杖还不错，一个技能用下来。我的魔法能量居然还是满额的状态，这魔法道杖完全就是为群商技能设计的一把法杖，太好用了。张毅拿着手中魔法道杖左看右看，总之怎么看都顺眼。技能随便用不说，还能够恢复魔法能量，这就解决了他魔法能量消耗太快的问题了。爽！思索过后，张毅来到了 BOSS 荆棘之花的面前。刚一见面，张毅法杖一挥，完全不给荆棘之花任何反应的机会。真穿心剑， 1 8 7 W。1 8 7 W， 丁玩家以击杀花亭藤院 BOSS 荆棘之花获得经验值7 4 W， 获得宠物经验值7 4 W， 获得技能书藏红花。啊哈！瞬秒 BOSS 之后，张毅惊了一下，这荆棘之花 BOSS 和我这么有缘了，每次见面都能够爆出一个技能书。我去，福音呀！还是先收起来吧，去把优化收集了再说。几分钟之后，张毅在 BOSS 领域的深处勉强收集了60株优花。任务进度：收集优花6060任务完成，请尽快前往国都主城，找到 NPC 复科，完成任务。听完系统声之后，张一点开了宠物经验面板。刚才他等级提升到了 LV 2 6他现在自然要先把火玉螳螂的经验提上来再说，然后再把剩下的经验值加到吸血蝙蝠的身上。哗，一共 24.4 万的经验值，其中用了1 0 6六 W 才将火玉螳螂提升到 LV 2 6剩下的1 3 8八 W 加在吸血蝙蝠的身上。吸血蝙蝠的等级也就变成了 LV 2 4差不多足够了。做完这些之后，张毅又花了一两分钟的时间找到了火玉螳螂的他们，随后前往国都主城完成任务。第47章。
，嘴炮会长，国都主城，任务大厅。张毅将任务卷轴又一次交到了傅科的手中，任务完成，给你。傅科接过卷轴扫了一眼，对着张毅说道：“行吧，这是你的奖励。还要任务吗？”张毅摆了摆手，暂时先不要了。傅科冷眉微挑：“那好吧，那等你想要任务的时候再来找我就可以了。”哦，对了，我这里有一封信，是第一大队的巡逻督察留给我的，说是一定要交给你。听闻此话。张毅顿了一下，从傅科的手中接过了这份刻上了“寻”字的信件，上面写着：“一法师，听闻你灭杀了我们第三十六队的巡逻督察，别误会，我此番给你写信，并不是为了抓捕你，而是想邀请你前来我们巡抚做客。像你这等强者，真是难得一遇。既然遇见了，那自然要以礼相待，还请一法师给个面子。”第一大队巡逻督察看完之后，张毅果断地收起了这份信件。巡逻督察是什么人？国都城内守护治安的存在。他们这些都是能够傲上天的人，试问一下，这样心高气傲的人会愿意找张毅喝茶？那绝对是在说客套话啊！哼，第一大队巡逻督察，有意思，这是想变相关押我吗？既然这样的话，你们就给我等着。什么第三十六队巡逻督察，什么第一队巡逻督察，他们的只要是巡逻督察，老子他妖的，以后见一个杀一个。还想关押我？等我这边事情处理完了，我就去找你们。老子不把你们巡抚给你们干翻，我就不姓张。张毅在心里。暗暗发誓，但生气归生气，这巡逻督察肯定还是有实力。张毅如果现在贸然前去肯定，和送死没什么区别，说不定还真被关起来了，那就亏大了。既然要干一票大的，那自然是要做足了准备。我们现在怎么办？这时，火玉螳螂突然站在张毅的身边，低声道：“张毅想了想，先去把这个金狮王公会灭了再说。之前不找他们麻烦，那是因为我是多。现在我有空了，他们岂能活？我要让所有玩家都记住，我一法师是很记仇的。”我们走。说完，张毅带着火玉螳螂骑在吸血蝙蝠的身上，便朝着金狮王公会基地飞去。另外一边，金狮王公会内，会长你也有遗憾的，对吧？正站在众多会员的面前，传导他们金狮王公会的理念思想。各位，我们金狮王公会之所以命名为金狮王，那自然是希望我们要有狮王一样的气魄，面对困难要不畏艰难，面对敌人要不服就干。就是这种简单粗暴的想法，才成立了我们金狮王公会。我们要在之前和云岚商会的那一战中吸取经验，强大自我。我们虽背负着三流工会的名声，但我们的实力足以和和。正当会长语塞之时，下方成员中突然传来了一道呼声：“会长，如果我们同样是面对一法师，我们能够摆脱像暗黑刺杀工会那被灭会的悲惨结局吗？”闻言，会长拍了拍胸，毫不犹豫且坚定地说道：“当然。”紧接着，下方又有一道声音传来：“那会长，我们之前组织暗杀一法师的计划还会进行吗？”会长再次拍了拍胸口，眼神坚定地看着下方的众人。当然，那会长，别问了，只要有我在，你们就不需要长大。会长，我只手遮天。不是的，会长，我的意思是，外面好像有人来了，说是什么火玉螳螂。什么？火玉螳螂？乖乖的，听到这熟悉的四个字，金狮王公会的会长当时就凌乱在了当场。要问火玉螳螂这四个字怎么解释，那最好的解释就是一法师来了。真是说曹操，曹操道。在原地打了一个寒战之后，会长还是挺直腰杆，对着众人说道：“兄弟们，是时候展现我们真正的技术了。我们人多，别怕。”此言一出，这里几百号玩家全部是一脸鄙夷的看着你，也有遗憾的，对吧？会长，你之前也是这样说了。会长不禁向后退了半步，暗道：“奈奈的，真不该在这个时候召开什么工会会议。现在好了，居然把自己逼得这么尴尬。他们的，外面是一法师业，我这进也不是，退也不是的。算了，死马当活马医吧。”会长咬下自己银牙，直接拔出自己的黄金武器，大声喝道：“兄弟们，随我冲锋！”这边，张毅在看见金狮王工会会长之后，他简单的点了点这工会的人数，在确认基本到齐之后，他直接对着火玉螳螂说道：“上吧，杀光！”等等，忽然，只见金狮王工会的会长突然抬起了自己的手臂，一，你，还莫等会长把话说完，火玉螳螂直接一跃而起，利刃在会长的身上轻轻一刮。死了！最后在火玉螳螂的口中吐出了一句话：“你还没有资格说话。”卧槽！会长被顺秒了，而且还被一法师的宠物给嘲讽了。他不用活了。原来我们会长这么垃圾的，一招就被一法师宠物给秒杀了，可不是吗？刚才在工会里面听他吹了半天的牛逼，现在看来他才是最垃圾的那个，真是笑死爷了！难怪被称之三流工会，前一秒还是个嘴炮，后一秒连烟都看不见。我真是他妈的瞎了眼！加入金狮王公会，这会长牛逼！金狮王公会的玩家们在看见会长被火玉螳螂秒杀之后，皆是放弃了抵抗。
本来还以为会长能够和一法师过上一招办事，但是却挡不住一法师宠物的攻击，这还叫他们怎么打？用头打！几分钟之后，这几百名金狮王公会的成员被吸血蝙蝠和火玉螳螂给全部灭杀，张毅也是获得了大量的正义值。是杀掉大部分玩家之后，张毅开始召唤落雷，对金狮王公会的基石进行狂轰滥炸。第48章，居然忌惮我的！全服通告，玩家一击碎金狮王公会基石。金狮王公会基石破碎，公会解散。全服通告，玩家一击碎金狮王公会基石，金狮王公会基石破碎，公会解散。全服通告，玩家一击碎金狮王公会基石，金狮王公会基石破碎，公会解散。爆炸消息，爆炸消息啊！一法师又灭了一个公会。我去，之前不是才灭了暗黑刺杀公会吗？怎么还有人不长记性去找一法师的麻烦？这人纯属脑子有病。我看并不是这样的。早在新手村的时候，有一个叫做重锤暴击的人，就惹到了一法师。当时一法师等级还比较低，没有进入主城，所以没有找他算账。那你的意思是，等一法师进入主城之后，他就开始报仇了？应该可以这样解释。卧槽，卧槽，法师这么记仇的吗？杀人不说，还连同工会一起灭了这战绩。随着系统声音的响起，这些玩家们心里无不是震撼至极。要知道，这已经是一法师灭掉的第二个工会了。虽然这不算什么大工会。但是也足以证明他的实力了呀！战榜第一，名不虚传。特别是现在金狮王公会解散，重锤暴击器的直接退出了公会，回到现实中找到了刀刀暴击。刚一见面就是一顿嘴炮，再加上各种花拳绣腿。重锤暴击，你他妈谁不惹你要惹这个煞星？现在好了，公会解散，老子被他教训到了十五级，我他妈还充了钱的，连一个宠物都打不过，我打你们啊！刀刀暴击，表哥，这不能怪我呀。我不也被这家伙教训得很惨吗？之前一直被堵在众生法阵被虐杀，我这还不是没有办法的办法才叫的你。重锤暴击，那我不管，你要把我这些填充的钱全部还给我，不然我现在就弄死你。刀刀暴击，表哥，我是真没钱，要不我们去？重锤暴击，去怎么？去抢？你小子先去享受三年的包吃包住。刀刀暴击，不是的，我们要不去在现实中找到一法师，然后我们去收拾他本人，怎么样？重锤暴击！卧槽，你小子有点东西啊！这办法可行，就这样办。丁，由于你方已击溃金狮王公会，现从金狮王公会中抽取 20% 的公会奖励，落入到你的账户当中，请注意查收。等金狮王公会彻底消失在张毅的面前之后，又有一份邮件消息发到张毅的私人邮箱里面。哎，这背包真的太小了，我都不敢打开邮件。等什么时候弄个大仓库出来再打开吧。加上之前击溃暗黑刺杀公会的邮件，我现在已经有两个公会奖励了。简直不要太舒服！关掉私人邮箱，张毅把目光投到了吸血蝙蝠的身上。经过这一场瞬杀行动，吸血蝙蝠的等级也被提升到了 LV 2 6而他的宠物经验储备也变成了 22.4 W。哦、oh, ，对了，我记得我之前击杀荆棘之花后，还获得了一个技能书来着，打开看看。丁木系技能藏红花，是否进行学习？学习，消耗技能点7 0 0 0 W， 强化值加100木系技能真藏红花。适用职业法师，适用等级 LV 2 5强化等阶加100描述主动技能：召唤一棵参天古树，古树之上有一朵巨大的藏红花，等它开放之时，便是崩碎之日。技能效果：群体爆炸技能伤害强化加100技能触发，造成瞬间固定伤害1 5 0 W， 加个人属性伤害。范围花粉飘零之处，皆是它的攻击范围。注意，该技能需要一定时间，只有等到藏红花开放之后。才能爆发出恐怖的伤害，这技能就是有点麻烦，需要静等它开花。不过也还算好，至少来说伤害是够的。那这样吧，这技能就等到去巡抚的时候试一试。想到这里，张毅邪邪一笑。正当他准备返回国都主城的时候，咚咚咚，敲门声突然响了起来。张毅诧异的看了看时间，今天是月初，而现在还是早上十点。卧槽，收房租的又来了！这个瓜婆娘，人丑必是寒多。说完。张毅直接就退出了游戏，随便穿了两件衣服，走到了房门前，透过猫眼看了看，果然是这个收租婆。打开大门，收租婆顿时就对着张毅指指点点：“张毅，你都一年没有交房租了，你什么是时候交房租？想在我这里白吃白住呀？我跟你说，你今天要是不把这一年的钱给我还清了，你今天就别想在这里继续住下去。”收租婆一边说着，一边走进了张毅的屋内，看着这一地的泡面口袋、外卖垃圾，还有一些发黑的烟头。对于张毅的印象，在收租婆的心里可以说是坏到了极致。张毅，我看你还是搬出去吧
，现在立刻马上。毕竟我看你也是三两年找不到工作，你要是有钱也不至于这样。亏我当初还觉得你挺帅的，给你打了个八折。现在真他妈的后悔，没有金钱的做铺垫，我们的关系啊就是一盘沙。不说是这样说，这一年三万六千块钱的房租，你还是要给的，不然的话你卖。听到这话，张毅心里一紧，收租婆一个四十五六岁的大妈，居然忌惮她的身体。这能不让他心慌慌吗？刷卡，张毅打断了恶收租婆的话，从自己的背包中拿出了一张银行卡出来。收租婆一愣，这张毅什么时候这么豪气了？但是转念一想，这张毅能有什么钱？能把这一年的零头还清就不错了。张毅，你还想装大款啊？那来吧，正好你阿姨我也带了 POS 机，来吧，把我 POS 机刷爆。张毅才难得理会，拿着银行卡往上面一刷，随后一条消息出现在了收租婆的手机上。尊敬的朱女士 ，X X X X 银行到账三万九千块钱，请注意查收。第四十九章，你们算什么东西？啊哈，这就结束了。收租婆一脸的茫然，嘴巴张成一个 O 型，仿佛那个动词随时准备脱口出一样。朱阿姨，钱我给你了，我还多给你了一个月的钱，等这个月结束我就离开这里。毕竟男孩子出门在外还是要保护好自己，你说呢？闻言，收租婆愣了一下，然后回过神来，看着张毅假笑道。那是，那是，男孩子就应该保护好自己。那既然这样的话，我就不打扰了。张毅点头示意，收租婆黑一张脸离开了这里。老东西，还看不起我张某人？看着收租婆离开的身影，张毅还是忍不住骂了两句。随后关上房门之后，张毅拿出手机，在某 app 上发送一条想要购房的信息，要求三室两厅一厨一卫，交通要方便，最重要的是要有电竞房，信号要好，网络要畅通。发送完这些之后。张毅便走回了卧室，接下来就是静等房源方来找他了。趁着这个时机，进入游戏提升一下等级，赚点钱再说，不然那还没钱交首付。戴上虚拟头盔，进入游戏。主人，你回来了。火玉螳螂对着张毅说道。张毅点了点头，问道：“怎么样？有没有什么情况？”火玉螳螂道：“云兰商会那边出事了，他们要找你，但是没想到你下线了。”无事。张毅摆手，继续道：“我们现在过去还来得及。”火玉螳螂突然拦住了张毅，等等，主人，有件事我要和你说一下，我和吸血蝙蝠要开始进化了。听到此话，张毅愣了一下，才反应过来需要多久。火玉螳螂，要不了多久。那好，你们先进化吧，尽量快一点，说不定等一会儿有大战，我还需要你们来帮我赚经验和正义值呢。火玉螳螂点头，随后便和吸血蝙蝠一起回到了张毅的宠物栏里，准备进化。而张毅则是独自一人，向着云兰商会那边跑去。云兰商会。所有玩家全部集结于此。老周，你们要么就把你们云兰商会的东西都交出来，要么我们就自己动手，你自己选择吧。云兰商会以北，新市商会的会长偏要潦草收场吗？对着老周叫嚣道。另外一边，云兰商会以南，紫昼商会的会长宣子再没有一附和道：“行了，我看也别费什么话，反正最后这些东西不也都是我们的吗？直接动手就可以了，省得麻烦。”云兰商会以东，浮屠商会的会长原来你也曾提起我道：“我浮屠商会没有问题。”随时可以开战，我九成商会也没有问题。哈哈哈！哈，新市商会会长大笑两声，继续道：“老周啊，这不是我不给你机会啊，是大家都不给你机会，那就没办法了。你云兰商会今天必灭。”说完，新市商会会长右手拔出自己腰间的黄金长剑，对着天空一指，暴声喝道：“兄弟们，抄家伙，干他！”霎时间，云兰商会四周顿时响起了震天的吆喝之声。现在的云兰商会可以说是四面楚歌。被别人堵得水泄不通，老周，我说什么来着？这一法师是拿着淬金武器跑路了吧？亏带来啊！这波淬金武器丢了不说，现在就连工会都要被灭。哎，老周啊，你当初就不该把商会的未来堵在一法师的身上。没错，这人就是太绝情了。算了算了，工会解散之后重新来吧。望着周围密密麻麻的人群，云兰商会的玩家们没有一个能够提起战斗的欲望，因为他们都知道这种战斗毫无意义。即便是冲上去，也会被大量的技能炫光给吞没，然后再重生法阵，等待重生。正当所有人都准备闭上双眼迎接死亡的时候，这里突然一阵微风吹过，这是一法师。老周，我来的不算太晚吧？张毅一个疾风步，直接出现在了老周的身边，对着老周微笑道。老周愣了好半天，才回过神来，拍了拍张毅的肩膀道：“不晚，不晚，时间刚刚好。”听闻老周的话，张毅笑了笑，也没有多想。只是把目光将周围的人群挨个扫了个遍，新石商会、紫昼商会、浮屠商会、九尘商会、今日五大商会齐聚于此。
，这人数还真多。虽然可以瞬秒，但是正义值肯定又会被清零。张毅表示拒绝。这一波要是清零的话，罪恶值少说也有上 W 了吧？而通关一次万恶塔也不过三千多一点的正义值，他如何能够消除这么多的罪恶值？就算要消除一周一次的万恶塔挑战机会，至少也要三个星期才可能会将正义值清零吧？划不来，算了，等等火狱螳螂吧。思索过后，张毅抬头对着这里的众人道：“我说各位。”要不给我一个面子，此事就此结果，如何？四大商会会长同时互相看了一眼，然后新石商会的会长偏要潦草收场吗？走了出来。既然一法师开口的话，那我们自然是要给面子的。不过，这按照商会的规矩，现在云岚商会的实力已经不足以和我们这样的大商会相提并论，所以他们需要缴纳保护费。我相信一法师肯定也知道这个道理，所以应该不会阻拦我们吧？张毅闻言，竟然愣了一下。他还真就不知道有收保护费这样的规定。旋即，他转过头来看了一眼老周，老周淡淡的点了点头。张毅回过头来，好像在思索什么。此刻望着张毅，四大商会的会长全部是邪笑起来。只要现在一法师不插手，那云岚商会就算躲过了被灭的结局，那这保护费也能够让他们大出血。所以现在只要一法师开口，那他们便能理所应当的满天要价。倘若再把这件事发到论坛上，那可就更风光了。今日四大商会在一法师眼皮下收云岚商会的保护费。想到这里，四大商会的会长都是在心里乐开了花。但是下一秒，张毅开口了：“去你们的！云岚商会就算要交保护费，那也是交给我。你们算什么东西？”此言一出，四大商会包括老周在内，全部是目光呆滞，浑身一僵。霸道，绝对的霸道！第五十章，准备四会全歼。卧槽，这一法师也太强了吧！同时叫嚣四大工会，我还以为他只能一对一干翻一个工会呢。现在看来，他不只是能够干翻一个工会，还能同时叫嚣四个大商会。话不多说，这波我刘某人愿称一法师为最强，圈粉了圈粉了，这一法师我爱了。没错，谁他妈在说一法师的不对，我第一个就不答应。这波安全感、幸福感来得有点猝不及防啊，不过真的太爽了。云岚商会的玩家们兴奋的差点跳起来，而老周的脸上泪花滚滚。一法师，这边新石商会会长强行在脸上挤出一个微笑，对着张毅问道：“一法师，你知道你说什么吗？”张毅夜眉一挑：“你这是在叫我做事？”听闻此话，新石商会的会长只感觉自己在和一块冰冷的石头说话一样。而这时，紫昼商会的会长宣子在没有一见状，直接就跳了出来，站在新石商会会长的身边，抽出自己的黄金弓箭，对着张毅的眉心：“蠢货，不要和一法师废话了，他这是铁定要护住云岚商会了。”我还就不信了，我们四大商会这么多人还打不过他。新石商会会长突然伸手拦住了紫昼商会的会长：“小妹，你听我说，一法师的技能全部高爆发的群体技能，我们什么我们，他们的，这不过是一场游戏而已，这你都不敢冲，你现实中出息也不见得有多大。你这新石商会不会是贷款弄上来的吧？”女人的声音虽然不大，但是极其尖锐，让在场所有人的都听得清清楚楚，是个人都能听出她口中的尖酸刻薄。此时。玩家们心中就只有一个想法：这女人完蛋了！我怎么感觉这女人和重锤暴击有点像呢？兄弟，你这样一说，我觉得也是。虽然性别有别，但是她和重锤暴击一样都是勇士。你们错了，不只是和重锤暴击有点像，和当初暗黑刺杀工会的锋利的刺刀也非常像。没办法，同样是耗子屎，那自然是要搅乱一锅粥的。此时，站在张毅身后的云岚商会众玩家们纷纷向紫昼商会的会长投去了怜悯的目光。我们现在怎么办？这时。浮屠商会的会长走到了新石商会会长的身边，轻声道：“新石商会会长，眉头一皱，他们的，如果不是因为对手是一法师，老子现在就想干死他。但是现在没办法，这女人和我们在一条船上，她执意要干一法师，那无疑就是牵动一法师和我们四大商会的仇恨。”九尘商会的会长接着说道：“没错，这女人惹到了一法师，那我们肯定也会遭殃的。那索性就一起干吧。而且像一法师这种玩家，击杀之后肯定会有大量的装备和道具爆出的。”比如灭世纪称号，新石商会会长微微点头，那也就只能这样了。个人恩怨就放一放吧，先把这里处理了再说。开干吧！说完，四大商会的玩家全部云起而动之。看到这一幕，张毅脸上浮现出淡淡的诧异：乖乖的，不是说好的进攻云岚商会吗？怎么现在攻击的对象变成我了？如果是这样的话，那我就只能动手了。火狱螳螂，吸血蝙蝠，你们进化好没有呀？再美好的话，我就自己动手了呀。闻言。火狱螳螂和吸血蝙蝠从宠物栏里冲了过来，同时仰天一声嘶鸣，暴力的气场席卷这里所有人。这是什么东西？我去
，好恐怖的感觉！这你们的一法师的宠物——火玉螳螂和吸血蝙蝠，卧槽，又来了，又到了宠物猎杀时刻！这游戏让我一点体验感都没有。全场，但凡是看见火玉螳螂和吸血蝙蝠的玩家，无不是向后退了几步，不敢向前。但是火玉螳螂他们又怎么容得他们犹豫？直接对着空气一蹬，随着音爆声传出之后，几十名玩家就已经全部毙命，简直恐怖如斯。之后的几秒，就看见火玉螳螂和吸血蝙蝠在人群中来回穿梭，如入无人之境。刷刷刷，丁火玉螳螂击杀新时商会所有玩家，获得正义 2,300 点，获得宠物经验总值1 0 4 W。丁火玉螳螂击杀紫咒商会所有玩家，获得正义 2,500 点，获得宠物经验总值1 1 6 W。丁吸血蝙蝠击杀浮屠商会所有玩家，获得正义 2,200 点，获得宠物经验总值1 0 8 W。丁吸血蝙蝠击杀九尘商会所有玩家，获得正义 2,300 点，获得宠物经验总值1 2 7七 W。时间过去不过十几秒，云岚商会周围的四大工会全被张毅的两只宠物给清理的一干二净，太夸张了！老周，这这也太强了吗？这就是宠物的能力吗？我麻烦你看清楚一点，是一法师的宠物牛逼，不是宠物牛逼，一法师一法师才是重点，这都不重要了，反正都牛逼。看着空空荡荡的此地。云岚商会的玩家们全是一脸呆芒，良久没有从刚才的情景中回过神来。而此时，张毅在处理完这些小喽啰之后，拍了拍手，一脸惬意的道：“打完收工，现在的正义值差不多已经上万了，而且宠物储蓄经验值也达到了4 5 5 W。要是再获得一只宠物的话，应该可以瞬间让它满级，简直舒服。”张毅在心里暗爽，随后又转头对着老周说道：“老周，这麻烦我帮你解决了，我就先走了。等等。”老周回过神来，开口喝住了张毅：“一法师，我算是谢谢你了。”张毅笑了笑：“老周啊，下次要谢的话，就拿装备给我，这些比较实在。”老周略微尴尬：“镇会之宝都给了张毅，现在张毅还想要装备，这是打算把他云岚商会榨干啊？”“行了，老周，我走了。”“等等，有事就说，别墨迹啊，老周。”第51章，系统亲儿子。老周哽咽了一下喉咙：“现在这四大工会的人是被你送走了，等级也降低了。”但是他们不久之后还会来找我们商会，所以为了保险起见，我想现在让你带我们刷图，提升一下实力。张毅瞄了一眼老周，好一个老狐狸，好吧，什么图吧？张毅苦涩的问道。老周想了想，哦，那就万恶塔吧，没问题吧？每周一次的任务，我们都还没有去完成呢。我想一法师也还没有完成吧？张毅点头，那就万恶塔吧。你们准备一下，我们准备去万恶塔，我顺便把这一次挑战机会给用了。闻言。老周笑了笑，对着身后几人吩咐道：“所有云岚商会的高玩听着，五分钟处理装备，处理好之后去万恶塔集合。一法师带我们刷图。”此言一出，云岚商会直接炸开锅。一法师开天辟地，第一次带人刷图，简直就是比陨石撞地球还要夸张。甚至有些云岚商会的玩家在知道这个消息之后，直接跑到论坛上发布了一条帖子：“半小时之后，一法师带人刷万恶塔。”什么？什么？这条帖子刚一发出去。便引来了众多玩家的评论，热度一路高涨。一法师要组队了，这消息属实吗？属实，这消息绝对是第一手资料。卧槽，牛逼坏了！一法师居然要带人刷图了，而且还是万恶塔。卧槽，卧槽，这人是上辈子拯救过银河系吗？凭什么让一法师带他们？我心里不平衡啊！我听说这一次一法师要带的是云岚商会的人。云岚商会，就是之前和金狮王公会大干一场的那个商会。我去。看来在背后帮一法师办事还是有好处的呀。好了，我们先别说了，上线去看看吧。等一下的万恶塔肯定会有很多玩家的，我们先去占个位置。盛海路游戏官方论坛上所有人的评论，全部是对张毅此次组队的事感到惊讶。当然，也有人在看到这条帖子之后脸色一黑，其中为首的就是之前暗黑刺杀工会的一些人，还有现在金狮王工会的人。此番张毅要带人组队攻略万恶塔，那他们自然是不能错过这场好戏。虽然他们打不过。但是在众人玩家中寒战两句还是可以的。半个小时之后，万恶塔外围站满了玩家，七七八八，至少也有上千名玩家了吧？全部是过来看一法师刷塔的。你们说，一法师能够刷多少层啊？多少层？你是傻子吗？你没看见一法师的宠物都是第六十一层的火玉螳螂吗？就是，这想也不用想，肯定是第六十一层往上走。我看不然，这一法师之前可是单刷的，现在是组队，难度肯定不在一个级别上。站在万恶塔外，玩家们议论纷纷，开始猜测起张毅此次准备通关多少层。不对啊，你们
你们发现没有？从万恶塔开启到现在还没有一周的时间啊！那又怎么样？怎么样？一法师今天准备刷塔爷，而且他现在已经拥有第六十一层的宠物了，也就是说，一法师这已经是第二次刷塔了。卧槽，好像是这个道理。但是这万恶塔的排行榜上没有他，那就只有一个解释了，他是系统亲儿子。别吵，别吵！云岚商会的人来了，云岚商会的人来了。就当所有玩家还在计算张毅凭什么可以在一周内同时刷两次的时候，云岚商会的老周带着工会的几个高玩玩家走了过来，一边走着，一边老周对着身边工会高玩之一的老李说道：“老李，装备都准备好了吗？”老李笑着拍了一下自己的胸膛，道：“老周，你就放心吧，我早就把工会里面最好的装备给兄弟们换上了，就等这一法师来组队了。”老周点了点头。而此时，走在老周身后的刘星突然问道：“周哥。”我听说万恶塔内的野怪都很强的，我们还是应该多准备一点生命药剂的。闻言，老李也不等老周回答，开口道：“你就放心吧，我是你们行走的医疗包，我背包里面全是救人的东西。这一次，既然是一法师带队，我们自然是要陪他走到最后，不能在中途就被请出了队伍。”此言在理。刘星对着老李比出了一个大拇指，赞赏道。闻言，老周说道：“既然你们都说到这里了，那我就提醒你们一下，一法师刷塔，我们只看不说。”不论他准备干什么，还是要求我们干什么，我们都不能说话。就算要说话，也只能用文字进行发送，没有问题吧？没问题，没问题，没问题。三言两语之后，老周带着云岚商会的众人来到了万恶塔的最前沿。看着这里的排行榜，万恶塔第一名，心事说给影子听，通关第六十一层。万恶塔第二名，他曾胜过世间所有，通关第五十九层。万恶塔第三名，我们回不到从前，通关第五十八层。万恶塔第四名。看到这里，老周不禁皱紧了眉头。这排名前三的他一个人都不认识，难道这是隐藏在民间无限氪金的低调大佬？算了，还等一法师来了再说吧。一分钟之后，张毅驾着吸血蝙蝠从不远处飞了过来，看着张毅的出现，云岚商会的众人全部是恭敬的呼了一声“一法师”。张毅点点头，然后道：“你们准备好了吗？”老周道：“都准备好了。”张毅，那我们组队吧。丁玩家，一邀请你们加入队伍。同意，同意，同意。组成队伍之后，张毅看了一眼自己现在的队伍人数，他脸色有些扭曲。我说：“老周，我不就答应了一下，带你们刷图吗？你至于带着这么多人来为难我吗？”老周笑了笑：“你不也没说只能带一个人啊，不是吗？”张毅语塞：“都怪他忽略了细节。不过也就只能这样，谁叫他答应了老周了呢？而且当着这么多玩家的面，他怎么说也要接下来了。那我们就进去吧。”第五十二章。我比你更强，不好意思。张毅作为队伍的队长，带头直接进入到了万恶塔内。第一层和之前一样，还是野猪王 BOSS。不过不一样的是，现在的野猪王 BOSS 数量变成了五只。看来这难度比单刷要难上一倍多啊！呢喃两句之后，张毅对着身边的吸血蝙蝠和火狱螳螂说道：“去杀了他们。”会议，火狱螳螂和吸血蝙蝠直接从张毅的身边射了出去。一秒钟之后，面前的五只野猪王 BOSS 全部变成了一地的蓝色光点。结束了，这就结束了。组队聊天框里一连串的问号频频弹现而出，他们简直看不懂这一顿伤害。而且这野猪王还是被张毅的宠物给秒杀了，难以置信。走吧，去第二层。张毅开口淡声说道。云岚商会的高玩们眼睛瞪得老大，直勾勾的看着老周，似乎在等老周给他们一个合理的解释。老周摇了摇头，在组队聊天框里发送道：“他之前就能秒杀工会，现在秒杀野猪王，难道很奇怪吗？”说的也是，回过神来，众人随着张毅进入到了第二层。又是一秒钟过去，也就是他们刚刚步入第二层，这第二层的 BOSS 就已经变成了一地的淡蓝色碎片。又是秒杀，第三层又是一秒钟秒杀，第四层一秒钟秒杀，第五层秒杀。从他们进入到这里开始，他们的脚步就没有停过，一直在爬楼梯。这种情况对云岚商会的人来说，根本就不是来刷塔的，而是来登观光梯的。简直太悠闲了，难道这就是一法师的实力吗？哦不，难道这就是一法师宠物的实力吗？该不会这是什么秒杀天赋吧？见怪就能秒杀。跟在张毅的身后，这些云岚商会的完全全部是一脸的茫然。这通关的速度，说实话，让他们感觉到了一丝心神不宁的感觉，总感觉太简单了。我说老周，我们是不是进错塔了？对对对，我也有这种感觉，简直太奇幻了。一路我们就跟着一法师的身后，什么也没干，就躺转。老李。就躺转就说的一些不对了，别人躺转好歹能够看到 boss 的样子吧，我们这连 boss 的影子都看不见。我怀疑我玩了一个假游戏。云岚商会的高玩们
在聊天框的疯狂的发送着消息，而这些老周自然是看在眼里。其实他们说的也不错，不光是他们，就连他自己都感觉太梦幻了，或者说一法师的宠物实力太强了，让他们竟然没有了安全感，太不踏实了。行了，再看看吧，说不定下一关他就秒杀不到了。老周抱着这样的心态，继续跟着张毅的步伐向上走着。但对于万恶塔外的众多玩家来说，他们频繁闪过的楼层光标是他们所有人羡慕的终点。我去。你们看第36层的光标亮了，不对，是第37层。卧槽，又是一秒！这一法师是吃了要进去的吗？每一层都是一秒的通关速度，这也太变态了吧！真瞬秒系列，一法师就是牛逼，一眨眼的功夫就能够通关三层。我的妈呀！这云岚商会还真是捡到了一个宝，有一法师带队，妈妈再也不用担心了。随着这43层的楼层光标亮起，这万恶塔外面的玩家们纷纷是叹出了一口浊气。他们也想拥有云岚商会这样的待遇，简直不要太爽！几秒钟过后，张毅带着两只宠物和一群队员击杀了第五十层的 BOSS， 而现在他们要做的就是登入第五十一层。但是张毅并没有着急进入，而是停在了这里。怎么了，一法师？出什么事了吗？这时，老周走上前来，对着张毅问道。张毅转过头来，肃然着一张脸道：“我提醒你们，从第五十层之后，每一层通关都不再有技能、生命值、魔法能量的刷新了。”老李走上前来，这一点一法师放心，药品我是带够了的，就不劳烦一法师操心了。张毅冷冷的看了此人一眼，低声道：“那最好别死，我是不会救你们的。”说完，张毅带着他们进入到了第五十一层，万恶塔第五十一层 BOSS 吸血蝙蝠。好家伙，你居然又来了！不对，你居然还带着一群不知名的人类过来，你想当着他们的面杀掉我，来告诉他们你很强吗？我告诉你，这一次我超级强。感受到张毅他们进入到第五一层之后 ，BOSS 吸血蝙蝠直接就冲了出来，凭借之前的记忆，他一眼便认出了张毅。主人，要我上吗？这时，身边的宠物吸血蝙蝠突然走了出来，低声道：“张毅摆了摆手，不用了，后面的交给我来就可以了。而且现在的这个 BOSS 是组队难度的 BOSS， 你和他单对单的话会打死的，我不想复活你。”闻言，吸血蝙蝠也是略微一惊，但他还是乖乖的退到了一边。此刻。张毅不紧不慢地从背包中拿出了自己的淬金武器——墨法道杖，然后法杖一挥，真幽暗法手，无形的大掌直接将 BOSS 吸血蝙蝠捏在了手中。哦，对了，忘记告诉你了。张毅走到 BOSS 吸血蝙蝠的面前，道：“老子比你更强。”璎珞，张毅手掌狠狠一捏，直接将 BOSS 吸血蝙蝠给捏死了，然后在一堆淡蓝色光点碎片当中飘下了一个血红的伤害数值2 4 0 W。盯你们已成功通关万恶塔第51层。正义值加一百，是否选择进入第五十二层？随着系统声音的响起，老周等人这才回过神来，双目睁得滚圆，深褐色的瞳孔中画着两个大大的问号。这可是第五十一层耶！这 BOSS 不需要面子吗？一法师，你告诉我你开没开挂？你说实话，我不会举报你的。太太太太牛逼了！第五十一层的 BOSS 直接捏死，这过程连一秒钟都没到啊！我的天啊！第五十三章，不听话的人杀了。我说你们好没有？要是好了。就别在这里待了，该去第52层了，别浪费时间。站在通往第52层的楼梯口，张毅转过身来，对着身后的几人说道。而这几人在听到张毅的呼声之后，才回过神来，迈着大步跟在张毅的身后，向着第52层走去。我说老周，这一法师这么强，我们完全可以让他帮我们把 BOSS 打残，然后弄个宠物来玩玩。这话中听，你看一法师那只吸血蝙蝠简直强到爆。我们要是有一个这样的宠物来当做会宠。那我们工会的实力还不得蹭蹭蹭的往上飙升吗？以老李为首，几个云岚商会的人开始把目光放在这了这些 boss 的身上，他们也想拥有一个和张毅一样的宠物。而此时，老周狠狠地捂了他们几眼：“你们几个够了！一法师带我们刷图，可没说要帮我们获得宠物，你们死心吧！”听到老周暴喝，这几人全部是沉下脸来。随后，他们进入了第五十二层。刚一来到这里，张毅看也不看，直接就丢出了一发强化值加一百的技能。恐怖的技能输出，再加上手中墨法道杖的加持，他的伤害瞬间就秒掉了这52层的 BOSS。当然，也不仅仅是52层，还有53 54一直到59层的 BOSS， 全部都是被张毅一个技能给带走。下一层，第60层，走吧，我们去第60层。张毅深深的吸了一口长气，呼出之后轻声道：“其实从刚才开始，他就已经感觉到了真幽暗法手的极限。如果不出意外的话，要想凭真幽暗法手直接秒杀掉第60层。”的火域螳螂 BOSS 是根本不可能的，就是不知道这第六十层的火域螳螂在组队的情况下会有多强。思绪过后
。张毅正准备进入第六十层的时候，刘星突然跑到张毅的面前，拦住了他：“等等，一法师！”张毅稍微一愣，道：“怎么了？”刘星望了一眼云岚商会的众人，而后对着张毅开口道：“我说，这第六十层的 BOSS 是火玉螳螂吧？而一法师的这只宠物，想来就是在这万恶塔的第六十层获得的吧？”闻言，张毅冷冷一笑：“怎么，你也想要？”刘星笑着扬起了自己的脑袋，不，一法师不是我，而是我们云岚商会需要这样一只强大的宠物。当然，如果它能归我，那最好不过了。张毅冷哼一声，可还没等张毅开口，他的宠物火玉螳螂道：“蠢货，你他妈说谁？”刘星怒声道：“你想死吗？你他妈说谁？”刘星的话音刚落，张毅便突然开口回怼了一句：“老周，你的人不需要管一下的吗？如果你不想管的话，我替你管。”老周愣了一下，反应过来之后。连忙拉住了刘星，你闭嘴吧！我们能刷到第六十层已经很幸运了，你还想要宠物？下个星期你自己来打不就完了吗？刘星眉毛一横，老周，现在四大商会虽然被击退，但是他们的实力还在。要是他们重振起来，我们依旧非常危险。这一点，老周你比我清楚。所以，此次我们如果能够拥有一只强大的宠物的话，那我们也算是多了一份保障，不是？璎珞入耳，老周犹豫了。其实刘星说的不错，强大的宠物。真的对现在的他们真的太重要了，但是这边老周又不想和张毅的关系闹僵，这如何是好？看到这一幕，张毅顿了一下，道、哦：“老周不是我说你，云岚商会和我只是利益关系，好吧？我出装备，你们给钱。现在想要在我面前要宠物，还不出钱？想屁吃呢！还有，这人的，我想把他请出去，没问题吧？这是在征求意见，开玩笑的吧？这分明只是在说张毅心中的想法而已，谁他妈敢不同意？”只见。张毅手中墨法道杖一挥，一道波光斩直接带着了流光。丁队员，流光被队长一强行击杀，请出了队伍。十秒钟将在万恶塔外接受重生。杀掉流光之后，张毅扫向了这里的其他人，震声道：“你们谁还要宠物？宠物？流光下场不就是要宠物造成的吗？老周他们也不是傻子。虽然宠物很重要，但是要是被张毅请出去了，那宠物不但没得到，白嫖的装备也得不到。这种丢西瓜又丢芝麻的事。”老周他们心里果断的就做出了判断，所以他们几人赶忙摇了摇头，嘴巴捂得严实。至于流光，十秒钟之后，他的身影出现在了万恶塔外。卧槽，怎么还有人重生呀？这不是被一法师带去刷图的云岚商会成员吗？他怎么在这里等重生呀？那还用说，肯定是被里面的 BOSS 给秒杀了呀。我看并不是这样的，以一法师现在的通关速度来看，根本不可能会有 BOSS 能够放得出技能，所以这人肯定是被一法师干死的。那他真是蠢笔。好好的躺着过塔不香吗？非要去招惹一下一法师，蠢笔！看着等待重生的流光，玩家们心里一万匹策马奔腾而过。要知道，一法师带人刷图可只有这一次啊！而眼前的这人还不珍惜，他不是蠢笔，谁是蠢笔？你们看，一法师他们进入第六十层了。我去，刚才第五十九层的 BOSS 好像活了一秒一二的时间，是目前活得最久的 BOSS 了。你们说，这第六十层的 BOSS 能够活多久？这不好说。万恶塔里面每十层 BOSS 都会有一个质的变化，反正和第五十九层的 BOSS 相比，第六十层的 BOSS 肯定会难上数倍。那我们看看再说吧。万恶塔外，玩家们个个都是聚精会神，目不转睛的看着，更有些玩家直接拿出了秒表开始计算张毅通关时间。乖乖的，别人刷图都是以几分钟为单位，而张毅倒好刷图的速度，直接用秒表来计时。好家伙，第五十四章，那又如何？打得过我的火玉螳螂？万恶之源，火。boss 火玉螳螂，等级无等级，统治力为地级，可收宠，生命值1 6 2 0 W， 实力未知，技能火玉挂爪，飞天斩，绝命杀，不强，所有技能都带着恐怖的灼烧伤害。介绍：螳螂变异成了浴火重生的一种，它吸食了部分火之力，实力暴涨的同时，碾压很多同级别的生物，成为了万恶塔内地级生物。张毅等人刚一来到这里。系统便弹出了一个关于火玉螳螂的信息介绍，虽然大致和之前没有什么区别，但是1 6 2 0 W 的生命值啊，卧槽你们的！看到这一长串的数字，张毅自己都懵逼了，忍不住爆出两句粗口。之前来的时候还才500多万的生命值，现在好了，居然直接多出了三倍，这你们的！还没完，张毅这边仅仅只是惊讶，但他身后的云岚商会众人则不是，他们脸上更多的是惊悚。1,600 万，他们打死！都没见过这么密密麻麻的生命值啊！这这这是打寂寞呢？一千六百多万生命值，我他妈就算在熟悉攻略的情况下，也要打一天一夜啊！兄弟，不是我说你，这话明明就是高估了自己，低估了 BOSS。
没错，要是这 boss 有一个什么回血的技能，当生命值低于 30% 的时候，生命值直接回满，那时候你就等着崩溃吧。那怎么办？可以退游戏了。我看差不多了，这种野怪就算是一法师，可能也没办法击杀吧。说着，云岚商会的这些人渐渐的把目光放到了张毅的身上。毕竟张毅可是说了要带他们刷塔的，这还没到最后时候，那输出的事肯定要落在张毅的身上。可关键是，张毅也很懵逼啊。并不是说他杀不掉这火域螳螂，相反他杀得掉，不过这需要他丢出很多高爆发的技能才能秒掉火域螳螂。最关键的是第五十九层他都能一个技能直接打死 BOSS， 但到了第六十层他却需要多个技能，这差距就有点大了呀。正当张毅有些诧异的时候，宠物火域螳螂突然出现在了他的身边。主人，让我去吧，我能够吸收他的力量，从而提升一点实力。听闻此话，张毅懵逼了，还有这种操作？宠物火域螳螂接着说道。这很正常，同种生物之间是可以互相吞噬的。不过要想提升属性的话，还是要吞噬比自己更强的同种生物。这就像你们能够提高自己的属性点一样的。张毅稍微欣喜了片刻，而后诧异的问道：“那之前吸血蝙蝠为什么不去吞噬第五十层的 BOSS？” 火玉螳螂笑了笑：“他不是问了你了吗？可是你不让他去吧？”此言一出，张毅这才反应过来，重重的打了自己一巴掌：“亏死了！那你有办法解决他吗？”张毅道：“火玉螳螂道，可能需要一点小帮助，需要主人把他的生命值给削弱一些。”张毅点头，明白之后，果断的捏着墨法道杖丢出了几个技能，算着伤害差不多之后，张毅对着火玉螳螂道：“交给你了。”火玉螳螂点头，然后直接向着前方冲去，而张毅则是转过身来，和云岚商会的等人站在了一起。“等等吧。”这话一说出口，云岚商会的几人都是互相看了一眼，虽然心中非常的疑惑，但是他们不敢说话。同时，在万恶塔外围，又有几人来到了这里。你们看，是万恶塔第一名。心事说给影子听，他也来万恶塔了。不会吧？他难道也想要继续刷塔吗？刷个屁！就算他是氪金大佬，那一周也只能刷一次，系统又不会给他开后门。这话在理，既然不是来刷塔的，那肯定是来看一法师刷塔的。不对，你们看，好像不只是刷塔第一名来了，第二名还有第三名，他们都来了。这下有趣了。估计是看到自己的排行被刷下来了，忍不住了，可不是吗？他们这些都是单刷的，而一法师进去直接就是带人刷塔，这差距能比吗？说是这样说，但是当这里的玩家看见排行榜上的大哥过来之后，都还是让出了一条通道。喂喂，你们谁能够告诉我正在刷第六十层的是谁吗？心事说给影子听，刚一来到这里，便对着众人问道。而人群中也传来了回应之声，进去之人是一法师，他带队刷塔。第六十层已经待了三分零五秒了。闻言，心事说给影子听，默默的点了点头，而后轻声道：“不行啊，我当时刷第六十层的时候才用了一分多钟呢，即便是带队，这也太慢了吧，都三分钟了。”此言一出，在场的各位全部是向他投来了冷眼。哎呦，你怎么还是这么高啊？你低调一点不行吗？这时，万恶塔排行榜第二的他，曾胜过世间所有走了过来，对着心事说给影子听，低声道：“你懂个屁，玩游戏。”不冲个第一个，那还玩个屁的游戏！兄弟啊，话是这样说，可是别人意，好歹也是战榜第一的高手，那又如何？打得过我的火玉螳螂吗？说着，心事说给影子听，同样是把自己的宠物火玉螳螂给召唤了出来。看到这一幕，他曾胜过世间所有，摇了摇头。这人还是那么喜欢装逼，居然还特地把火玉螳螂给拿出来炫耀一番，真是怕别人不知道。卧槽！你们看，万恶塔排行第一的这个大哥。他的宠物居然和一法师是同款，我去，还真是！要不是亲眼所见，我还以为火玉螳螂是一法师的独有宠物呢。这下有趣了，不知道一法师能不能把万恶塔的第一名给刷下来？鬼才知道，从现在的时间来看，一法师好像已经输给了万恶塔排行第一的这个大哥了。第五十五章，坑人的挑战函。塔内，云岚商会众人乖乖的站在张毅的身后。这都过去半个小时了，张毅依旧没有任何动静。张毅没有动静也就算了，怎么连 BOSS 都没有动静啊？从他们来到这里开始，他们就只是收到了来自系统对 BOSS 的介绍而已。一直到现在，他们甚至连 BOSS 长什么样都不知道。老周，这一法师都睡了一觉了，怎么 BOSS 还没有出来啊？你问我，我问谁去啊？我他妈又不是游戏策划，我怎么知道？反正现在系统还没有提示我们进入下一层，那我们就再等等吧。不是老周，就是系统没有提示我们才奇怪啊！你说这都半个小时了。我们也该看见 boss 了吧？要不我们喊一喊一法师？要喊你去喊，我他妈还想再多爬基层呢。
，那还是算了吧。几人说了几句之后，又进入了默默等待的过程。可就在他们等了大概一分钟之后，这里传来了轰轰的震动之声。这是地震吗？好恐怖！不对，你们看那边是不是有一个黑影？那他们是火玉螳螂啊！兄弟们，警戒，警戒！一法师 ，BOSS 来了，快起来杀怪了！这突如其来的震动让云岚商会的几人全部是打起了精神。这十几米来高的 BOSS。还有一对燃烧着烈火的利刃，这场景绝对的震撼人心啊！而此时的张毅，则是缓缓的站起身来，揉了揉自己惺忪的双眼，打了一个哈欠。不是，一法师 ，BOSS 来了， 1 6 0 0多血量啊，你还不出手，在等什么呀？老李别理他，靠他还不如靠自己呢。你看他没睡醒那样。哎，关键时刻给你来这一出，真是气死我了！众人望着张毅那懒散的样子，忍不住吐槽了几句，然后就向着前方走去。几人准备联手对火玉螳螂发动攻击，但就在这个时候，火玉螳螂突然开口了，对着张毅说道：“主人，主人，什么？啥情况？这十几米来高的 BOSS 叫张毅主人？”这一声尊称，对于云岚商会的人来说，无疑就是晴天霹雳，让他们直接就愣在了原地，一脸的茫然。我他妈凌乱啊！这什么情况啊？我的认知被刷新啊！第六十层的 BOSS 直接叫一法师为主人。难怪一法师还有心情在这里睡觉，原来是靠他独特的气场直接震慑到了这火玉螳螂。可是，一法师之前不是有一只火玉螳螂吗？这你就不懂了吧？两只加在一起了呗？好吧，我他妈信了。反正一法师很强就对了。又一次刷新了我的认知，我这就为我刚才说一法师的坏话道歉。现在就道歉，是我等太孤陋寡闻了。强者的世界，我等不懂。一法师，我们错了。几人强行给自己找了借口，给张毅认真的道了一声歉。张毅笑了笑，也没多说什么。毕竟他现在心里的兴奋早就盖过了刚才他们对自己的嘲讽。太霸气了！十几米来高的 BOSS 宠物，这放出去，谁他妈敢动？完全就是无敌的存在啊！你们看，一法师通关了，他通关第六十层了。去你们的，一点意思都没有。这第六十层的 BOSS 他都打了快一个小时了，他这是在给 BOSS 刮痧呢。一法师不过如此，他肯定喝了什么药剂，然后在五十层之前才刷的那么快的。就是，万恶塔外。玩家们个个都是一脸怨气，本来还以为一法师能够一口气直接冲到七八十层，但这才第六十层，他们就等了快一个小时，这是个人也没办法看那么久啊，耐心都被耗光了。你看我说什么来着？一法师不过如此吧，一个六十层都打成这样，估计生命药瓶都已经嗑完了吧。此时排行榜第一的心事说给影子厅站了出来，忍不住寒战了两句，算了，我们还是走吧。一法师是不可能会通关第六十一层的，而他也永远超越不了我。我是他永远也超越不了的传说。排行榜第二名的他，曾胜过世间所有。笑了笑，亏你这次赌赢了，老哥，我觉得你有资格成为战榜第一。听闻此话，心事说给影子听，双眸金光一闪，觉得他曾胜过世间所有，说的很有道理。我去，兄弟，你这话说到我心坎里来了。我决定不走了，我也觉得我有成为战榜第一的潜力，所以我觉得在这里等一法师出来，我要挑战他。哦，对了，听说他还有一个面试级称号，顺便一下抢过来。卧槽，美滋滋的。双丰收，他曾胜过世间所有，继续说道：“兄弟，要不现在就把挑战函发过去吧，免得等一下其他人比你先挑战，那时你不就亏了吗？”心事说给影子听一听，再次连连点头：“对对对，你说的对，必须要第一个挑战他。”说完，万恶塔排行第一的大哥直接就给张毅发送了一张挑战函过去。而此时，张毅在万恶塔内自然是收不到这种挑战邀请的，所以便由系统暂时保管。同时，张毅也跨入到了第61层当中，主人，这一层我来吧。火玉螳螂双目一闪，跃跃欲试。张毅道：“一起吧，你一个人太慢了，我们浪费太多时间了。”哦，对了，从这里再往上，好像又可以收宠物，但时候留点血量，我要收宠。火玉螳螂嘴角一撇，点了点头，然后对着第61层的 BOSS 直接冲了过去。张毅则是在后方用法术进行攻击，真落雷，真穿心箭， 8 7 W， 8 7 W。八九 W， 丁玩家已击杀第61层 BOSS， 刷新个人记录，是否选择继续挑战？挑战。丁宁的排行已达到万恶塔排行榜第一，是否选择公布？公布，反正也藏不住，不如公布出来。丁玩家已通关第61层，用时0 8八 S。第56章，就凭一身正气，搞笑。万恶塔排行榜单刷新，万恶塔通关第一名 E， 第61层，用时0 8八秒。万恶塔通关第二名，心事说给影子听。通关第61层，用时三分钟。万恶塔通关第三名，他曾胜过世间所有。通关第59层
，用时六分钟。万恶塔通关第四名，我们回不到从前。通关第五十八层，用时六分半。万恶塔通关第五名，搞错没有啊，老哥？用时零点八秒。我他妈秒表才刚刚开始按下去，这一法师就已经通关了，不会是系统 bug 吧？去你们的！这要是其他游戏，我还相信什么 bug 的。但是，这可是圣海路游戏啊，根本不存在 bug。实锤了，系统的亲儿子。我看不像，我感觉一法师是系统他爹。你放屁！一法师要是系统他爹，用时会超过 0.8 秒。老哥，你清醒一点吧。说的也是，但不对劲啊！一法师第60层用了将近一个小时，怎么第61层才用了 0.8 秒？难道是怪变弱了？听着耳边响起的系统之声，看着眼前不断更替的榜单排行，刚才还满心倦怠的玩家们，都在这个时候被张毅的这一发深水炸弹给抓回神来。而其中最为震惊的。还是前万恶塔排行榜第一的心事说给影子听。当他在听到系统声音的瞬间，他整个人都傻了。不是说好了，张毅只能最多通关60层吗？那这瞬秒61层 BOSS 怎么解释？开挂吗？当然不是。那是什么？我说老哥，你好像摊上事了。就在心事说给影子听还在愣神的时候，他曾胜过世间所有突然凑到他的耳边说道：“你不是要挑战一法师吗？”此言一出，心事说给影子听这才反应过来，他们的。刚才他曾胜过世间所有还在唆使他挑战张毅，说什么把张毅从战力榜第一刷下来，同时抢到张毅手中的灭世级称号。乖乖的，这不是坑人吗？现在张毅可是秒杀第61层的 BOSS 啊！而他虽然同样可以击杀第61层的 BOSS， 但是时间却是张毅的无数倍，而且这还是在他单刷的情况之下。他凭什么和张毅挑战？凭一身正气吗？扯淡！这条战函有办法撤回吗？弱弱的。心事说给影子听，看着他曾胜过世间所有，开口问道。只见他曾胜过世间所有，淡淡的摇了摇头。没办法，好像除非对方拒绝你的挑战，否则你就只能接受挑战。听到这话，心事说给影子听，脸色一下子就变得苍白起来，浑身一软，直接瘫在了地上。这种感觉无疑是拿着别人手中的刀架在自己脖子上求杀，愚蠢至极。这边，张毅和宠物火玉螳螂配合，一路过关斩将。没过多久，他们就来到了第65层，万恶之源水 BOSS 水灵蛟，等级无等级，统治力为地级，可收宠，生命值1 9 8 6 W， 实力未知，技能海水滔滔，水域求牢，大白鲸的扑杀不祥。介绍水系灵身精灵，但是由于它本身实力太过于强大，导致之前杀了太多无辜的人，所以被关押在了万恶塔内，它是无辜的。看完这个 BOSS 的之后。张毅略微一惊，这 BOSS 水灵蛟怎么感觉和火玉螳螂是一个品种的生物？难道它也需要水之力才能升级成为地级宠物？想到这里，张毅心脏狠狠地抽搐了一下。如果真是这样的话，那就太刺激了。也就说，张毅可以像收火玉螳螂那样收水灵蛟，如此这般，他将不用消耗一丝魔法能量，便又可获得一只强大宠物。美滋滋的，思绪至此，张毅收起自己的墨法道杖，走上前去，对着前方大声吼道：“水灵蛟！”来成为我的宠物，我赐你地位。此言一出，张毅身后的火玉螳螂应时愣了一下，硕大的双瞳呆呆地看着张毅。太霸道了！至于云岚商会的一行人，在听到张毅的呼声之后，更是大气都不敢喘一口。他们都不敢质疑张毅，虽然这种收宠方式很奇葩，但是或许在张毅这里真能够实现呢。大神是收宠。随即片刻之后，在前方果真传来了一道呼声：“你真能够帮我达到地级？”听闻此话。张毅笑着拍了拍自己的胸膛，然后说道：“当然，我可是全职法师，水之力我会有的。你要是不信的话，可以问问我身后的火玉螳螂，他需要的是火之力。”水灵蛟犹豫了，过了几秒钟之后才回复道：“好，那我成为你的宠物。”丁水灵蛟请求成为您的宠物，是否同意？同意。璎珞，水灵蛟化作一道流光，加入到了张毅三号位的宠物位置之上，美滋滋的。丁玩家已通关第65层，是否选择继续挑战第66层？继续啊，那必须得继续啊！火玉螳螂老规矩，我们一起上。我还有七个宠物栏，争取给我填满。没问题。万恶塔第七十层，丁万恶之源木 BOSS 森藤花已成为你的宠物。万恶塔第七十五层，丁万恶之源土 BOSS 红壤已已成为你的宠物。万恶塔第七十八层，丁 BOSS 绝命幽珠已被你降服，成功收为宠物。在网上，张毅同时又收了第八十层的万恶之源雷。BOSS 雷蛇，第八十三层的云居，第八十五层的万恶之源风 BOSS 风信子。
还有现在正在收集的八十九层 BOSS 炎魔，再加把劲，火玉螳螂，还有一只就收购十只宠物了。以后的你的小伙伴就多了，你就是他们的老大。张毅从背包中拿出一瓶顶级魔法能量恢复药剂，一边喝着一边对着火玉螳螂说道。此时的火玉螳螂累得直接就倒在了地上。主人，不行了，太累了。虽然还有一层就达到第九十层了，但是那难度肯定非常难。那又如何？干就完了。第五十七章，那你去死吧。第九十层。罪万恶之三 ，BOSS 分恶，等级无等级，统治力一阶半神级，可收宠，生命值1 5 8 6 0 W， 实力未知，技能踏地恶龙尾霸吞不祥。介绍：万恶塔内三大万恶之末，风恶，陆地最强没有之一，多少？个十百千万！卧槽你们的，一亿五千多万的生命值，这你们是要上天吗？太恐怖了，太恐怖了！这绝对没办法通关的呀、啊！这这万恶塔到底有多少层啊？这最顶上的 BOSS 还不得几百亿的生命值？这是在开玩笑吗？看着面前的 BOSS 信息，云岚商会的几人全部张大着嘴巴，目光呆滞，浑身冷汗直冒。这太变态了，完全就不在一个量级之上。一法师，现在怎么办？老周怯怯的来到张毅的身边，声音颤抖的说道：“这 BOSS 生命值一亿五千多万啊，这恐怕是你也没有办法通关吧？”张毅眉头一皱：“你他妈闭嘴，滚一边去！”老周听到这话，面色一僵，然后默默地退到了一边。这时，张毅看向了旁边的火玉螳螂，道：“等一下，我先打一套技能，然后等一下你帮我挡住这个 BOSS。等我下一套技能的冷却，总之我攻击的时候，你退到一边，我结束之后，你帮我挡住，让我技能有一个恢复时期。”火玉螳螂明白后，点了点头。然后，张毅又转过头来，看向了身后的老李：“听说你拿了很多的药剂。”老李茫然地点了点头。张毅道：“那好，把你身上最好的冷却药剂给我。”啊！老李愣了一下，这很贵的。张毅道：“你他妈废什么话？你再废话，老子送你离开这里。”听到这话，老李顿时就不开心了。你带人刷塔，还想用别人的药剂，当真是白嫖！搞笑！一法师，我给你面子，但是我他妖也不是孬种。这冷却药剂，你要么出钱，要么你就和我好好说话，别给我装什么大佬。果然，那紫昼商会的会长说的不错，玩个游戏还怕你？我老李真是蠢货，大不了就是一死。反正，这药剂我是不会白给的。说到这里，老李老脸一横，摆出一副我自横刀向天笑的架势。张毅冷冷的看了一眼，随后下一秒直接丢出一发真冰雪炸弹，送老李离开了这里。既然不给，那你就去死吧！没了冷却药剂，张毅也懒得再问其他人，旋即带着火玉螳螂便向着前方走去。主人，这冷却药剂对你很重要吧？火玉螳螂轻声道。张毅摆了摆手，大不了你多扛一下，无所谓了。那好吧，随后，张毅和火玉螳螂便来到了 BOSS 分恶的攻击范围之内。该死的人类，你将会在这里被我终结！你已经触怒了神，你将付出惨重的代价！刚一来到这里，张毅便听见一道极其空灵的声音。正当张毅还在诧异的时候，系统的声音随之而来：“你已被半神 BOSS 诅咒，如果你被击杀，等级将会降低五级。”有趣，居然还能有这种效果，不错。张毅稍微感慨了一下这 BOSS 的特殊技能。然后他举起自己的魔法道杖，浑身的魔法能量全部灌溉而入，激活技能的同时，这里的空间也出现了动荡。真火球术，真夜刃，真风卷残云，无数光芒全部朝着 BOSS 风恶涌了过去。下一瞬，只见在风恶的身上弹出了一连串的伤害数值： 1 3 W、68 W、100 W， 加上固定伤害和自身的属性折算伤害的话，张毅一套技能打下来。风恶的生命值掉了差不多1 1 0 0 W 左右，如果要靠张毅用技能把这个 BOSS 给磨死的话，那至少也要用15套技能啊！我的天，火玉螳螂，你快冲上去扛一下！张毅这话刚一出口，前方便传来了风恶的咆哮之声：“该死的人类，你竟敢伤我！本身已经很久没有受过伤了，你又一次让我感受到了肉身的存在的感觉。既然这样的话，我就赐你一死吧！”吼！咆哮的音波弄得整层楼都在震动，而下一秒。风恶就已经出现在了张毅的面前，其速度极快，就连张毅都还没有反应过来，风恶就已经出现在了他的面前。不好，璎珞，风恶的大尾巴直接就抡了过来，打在张毅的身上。丁你的生命值低于 30% 触发被动技能不屈的意志，防御力增加50万。噗，重重的摔在地上，张毅喷出了一口鲜血。他们的，还好有这不屈的意志，不然的话，刚才的那一次攻击肯定足够要我的命的了。张毅擦了擦嘴角的鲜血
，顺势从背包中拿出几瓶生命药剂，猛地灌下，他的生命这才稍微恢复了点。真是惊险啊！火玉螳螂，接下来就先交给你了，帮我扛一下，还有六秒钟，六秒钟之后换我来。不等张毅开口，旁边的火玉螳螂早已经冲了出去。而这时，一级的风信子突然离开了宠物栏，来到了张毅的身边。主人，张毅一愣，你出来干什么？现在外面危险，你出来会死的。风信子摇了摇头，我是来帮主人。啊哈，张毅道：“你能帮我？你一级，你能帮我什么？”风信子道：“我有一个辅助技能，能够帮主人把风系技能的伤害提升三倍，不过只能够使用一次。我感觉主人现在很困难，我想帮帮主人。”此话当真？风信子疯狂点头。那好，你等一下，六秒钟之后你给我加 buff， 我再来打一套输出。说着。张毅的嘴角露出一抹笑意，提升三倍的技能伤害，乖乖的，这可就大大的缩短了他击杀风鳄的时间啊！非常 nice。第58章破绽，第二波技能刷新。主人，你好了没有啊？你再不来，我他妈就要死了！张毅这边冷却刚刚好，前方便传来了火玉螳螂的吆喝之声。张毅，你能不能安静一点，再给我扛一下？我这边还有点事。火玉螳螂有些无奈，可是我要死了呀！张毅狠狠道：“闭嘴！”说完，张毅也没再管火玉螳螂，而是转过身来，对着身边的风信子说道：“现在吧，快一点。”风信子点了点头，然后便闭上了双眼。忽然间，风信子的脚下奇怪的升起一股旋风，虽然感觉不到什么威力，但是却将风信子直接拖了起来。疾风治愈，风信子双手成掌，在胸前合并，几秒钟之后暴喝一声：“刚风，震！”璎珞，风信子猛地睁开双眼，双眸中一股劲风迸发而出。一瞬之间，张毅感觉自己浑身像是被什么包裹住了一样。获得 buff 加成，疾风治愈，效果，玩家的风系魔法将被提升三倍左右。看着自己眼前的 buff 加成，张毅咧嘴一笑，一时间他都还没有和风信子道谢，他就直接消失在了原地。有了疾风治愈，张毅的疾风步都变得极其之快，就连他自己都有些适用不了。我感觉我现在很强，能够秒杀一切。张毅拽了拽自己的双拳，抬头看向了火玉螳螂的方向。火玉螳螂。你让开，换我来。这是生命药瓶，你拿去恢复一点血量。说完，张毅将背包内的最后几瓶生命之药瓶丢了出去。随后，张毅抬手之间便是狂风呼啸，再加上墨法道杖的加持，他现在的风系技能真的可说是狂风乱舞。真风暴之眼，真风卷残云，两大风系魔法打出，也就是一瞬间的功夫，在风鳄的身上便弹出了6 0 0 W 的伤害数值。看到这一幕，张毅直接就笑出了声，真是太刺激！之前一整套技能打下来才1 1 0 0 W， 现在两个技能就是6 0 0 W， 这宠物还真有用。说完，张毅又把其他技能全部打了出去，随即再在风鳄的身上又弹出了9 0 0 W 的伤害数值，比之前可是整整高出了400万啊！再算上刚刚火玉螳螂打的伤害的话，现在风鳄的生命值还有一万两千多 W。看着这纹丝不动的生命值，张毅还是感觉有点心凉，这你们是在刮痧呀、啊？都还要打12套技能才可以击杀，而且这还是在不能被风鳄打中的情况之下。哎，这个生命值也太厚了吧！张毅感慨之时，火玉螳螂就已经冲了上去。主人，你要试着去攻击风鳄的弱点，不然你很难击杀它。风信子对着张毅再次说道。张毅愣了一下，弱点？对，没错，风鳄的弱点就是它的后颈椎第三关节的地方，那里有一根长矛，听说是被第九十五层的那个怪物打中的。第九十五层。听到风信子的话，张毅更加好奇了。风信子接着说道：“没错，第九十五层是什么怪物，我们都不知道，只是知道当初风鳄和他争位置的时候，被对方一击击中了后颈椎的位置，导致风鳄实力一生不得恢复。不然的话，像火玉螳螂这种货色，他张口就能吃掉。颈椎第三关节的地方吗？”张毅站直身体，趁着火玉螳螂和风鳄火拼的时间，他仔细的观察了一番。在几次交手中，他确实看见风鳄的后颈椎位置上有什么东西。虽然不确定是什么，但至少可以肯定那里就是他的弱点。回过神来，张毅对着风信子问道：“疾风之愈还可以持续多久？”风信子算了算时间，可能还可以持续三秒钟吧。毕竟我现在才一级，没办法提供太长的时间。闻言，张毅点了点头。三秒钟够了，还有一秒，他的技能就能恢复了。然后在那一秒对准风鳄的后颈椎，这时间完全够了。行了，风信子，接下来就交给我吧。出去之后，我就给你升级。风信子一听。乖巧的笑了笑，随后便回到了宠物栏里。这边，风鳄看准时机，直接一个扫尾杀掉了极度疲惫的火玉螳螂。哈哈哈！人类
，你的宠物都已经被我杀死了，你拿什么和我打？过来，让本神吞了你，这是你无上的荣耀。”尖锐刺耳的笑声传入到了张毅的耳中。张毅根本懒得去管，踩着加持过的疾风步，便向着风恶的后背顺了过去。“人人类，你这是要干什么？”望着消失在原地的张毅，风恶顿时感觉自己后背一凉，刚才嚣张的气势瞬间化作了虚无。真穿心剑，真幽暗法手，真风卷残云。你已命中 BOSS 风恶的破绽，借助神之兵器，你的技能伤害无视 BOSS 所有防御力，爆发出 300% 的伤害加成。1 0 0 0 0 W， 一长串的数值直接接爆了出来，吓得张毅浑身一哆嗦。卧槽，神之兵器的加成，居然可以无视 BOSS 所有防御力，还能够爆发出 300% 的伤害加成。我的天，这哪里是神之兵器？这明明就是一把 BOG 兵器啊！要是能够得到这件装备就好了。思绪结束，丁 BOSS 风恶生命值已达到可控的范围，是否进行收宠？收宠啊，这还用考虑？这简直强到爆啊！半神级宠物，这要是带出去，那才是真风光啊！随后，张毅宠物栏十号位便被风恶坐实，如此，张毅的十个宠物栏才算是正式的填满了。丁，你已经通关第九十层，是否选择前往第九十一层？拒绝。这第九十一层的 BOSS 肯定要比第九十层的 BOSS 还要难，而且这一次如果不是风信子给我说了一下，风恶的破绽，我还真就不可能通关。算了，我也就不浪费时间了，下个星期直接全部通关。说完，张毅直接就退出了万恶塔。第五十九章火玉螳螂的对决。万恶塔排行榜单刷新，万恶塔通关第一名 E 第九十层，用时二分五十九秒。万恶塔通关第二名，心事说给影子听，通关第六十一层。用时三分钟，万恶塔通关第三名，他曾胜过世间所有，通关第五十九层，用时六分钟。万恶塔通关第四名，我们回不到从前，通关第五十八层，用时六分半。万恶塔通关第五名，你们看，你们看，排行榜单又刷新了，一法师居然带队直接通关到了第九十层，这还是人吗？这都不是关键的，你看那个通关时间，一法师带队刷第九十层都只用了二分五十九秒的时间，再看这第二名。单人通关第六十一层，用时三分钟，这是什么？这就是差距。一法师不氪金，你看排行榜上的其他人全是氪金狗，结果呢，还不是要被一法师压在胯下？就是不知道一法师什么时候能够创建工会。要是一法师创建工会的话，我肯定第一时间加入。我也是，我是一法师的忠实粉丝。先别吵了，云岚商会的人出来了，一法师应该也要出来了。看着排行榜，玩家们议论纷纷，而最让人津津乐道的还是第一名和第二名的差距。简直太明显了！平民玩家一玩虐氪金狗。丁，本次通关奖励已发送到你的邮件，请注意查收。张一刚一出现在这里，他便收到了来自系统的奖励邮件。不过他也并未多看，毕竟他的背包已经满得不能再满了，他必须得再清理一下，然后才能够开启这万恶塔的通关奖励。至于之前灭掉商会的奖励，张毅现在倒是不急着开启，毕竟商会奖励东西肯定杂乱的很，而且会很多，清理起来很麻烦。等什么时候弄个仓库再说。哦，对了。奖励虽然现在看不到，不过这经验值应该还是可以看的吧？想到这里，张毅果断的点开了自己的属性面板，顺便查看一下自己的属性信息。玩家 E， 等级 LV 3 0 2 3 W 7 9 W， 职业全职法师，生命值 92,800 魔法能量1 0万零九千二百，力量 12,258 智力 15,300 敏捷 10,790 体质。九千九百八十，精神一万零二，攻击速度三点五秒每次，物理防御一万两千，魔法防御一万两千，可用技能点二百九十九万亿，正义值两万三千，武器墨法道杖，装备心之护腕、心之胸甲、心之腰带，恶魂三鬼的护肩，恶魂五鬼的靴子，恶魂六鬼的下装，华压的黑色护腿，清明九泉三件套，项链、戒指、手镯，称号。村落毁灭者，宠物经验储备1 2 2 W。想不到之前换了一身装备之后，全身的属性居然提升到了这个层次，舒服啊！而且还提升到了30级，宠物经验也达到了1 2 2 W。看来后面有的忙了。简单看了一眼之后，张毅便准备关掉自己的个人属性面板。但就是这个时候，一个挑战消息突然弹了出来，而张毅这个时候又没有反应过来，一手直接就点在了确认挑战的按钮之上。卧槽，谁他妈挑战我？狗东西！反应过来的张毅站在万恶塔外边，大声的喊道：“什么？刚才一法师说什么？好像说是有人挑战他来着。”
，有人挑战一法师，是那个不知道不知好歹的，一心求死啊，简直笑死我了！我今天就要看看是谁这么不长眼睛，居然找一法师发起挑战，太膨胀了吧！听到一法师的呼声，玩家们全部是四处张望起来，寻找那个挑战一法师的勇士。而在这《圣海路》游戏里面，有一个规定，那就是只要挑战成立，那么系统将自动把挑战者传送到被挑战者的身边进行挑战。而现在并没有传送的光柱出现。也就是说，挑战张毅的人就在现场。众人几番寻找之后，在一个角落找到了那个蜷缩成球的心事，说给影子听。什么嘛，我没看错吧？要挑战张毅的，居然是前战榜第一的心事，说给影子听。他脑子出问题了，要挑战一法师，找死呢！鬼知道，你没看见他在角落里瑟瑟发抖吗？哈哈哈，那又怎么样？现在挑战成立，他硬着头皮也要上啊，可不是吗？我看他就是看着自己的排名被刷下来了，心里不畅快。这才对一法师发起挑战的，他难道不知道一法师无敌吗？这就不知道了。看着地上可怜至极的心事，说给影子听。众人们还刻意让出了一条道路，这让的张毅一眼便看到了这人。听说你要挑战我，张毅走到这人的身边，轻声道：“心事说给影子听。”抬起头来，双眸闪着泪光。那个，我说我点错了，你信吗？张毅笑了笑：“我管你点没点错，反正挑战已经开始，现在不是你死就是你死。起来，打一架。”闻言，心事说给影子听，硬着头皮站了起来。实属没有办法，只能和一法师打一架。虽然知道结局，但是也没办法呀。出来吧，火玉螳螂！站起身，心事说给影子听，第一时间就唤出了自己的宠物火玉螳螂。张毅定眼一看，嘴角不禁露出了一丝微笑。原来你也有火玉螳螂啊！那我们就用宠物来决一胜负吧。说完，张毅同样是大手一挥，唤出了自己的火玉螳螂。轰！一声巨响。惹得这里土地猛地震颤了一下，随后只见一个高达十几米来高的生物出现在了众人的面前。卧槽！卧槽！卧槽！不是吧？这你们的是火玉螳螂？这前榜一的宠物不过人形大小，这一法师的宠物怎么高达十几米？卧槽！明明是一模一样的宠物，怎么差距就这么大呢？一法师还是一法师，每次杀人都能让我大吃一惊，这还玩个球啊？别人宠物都可以当一个大 boss。第六十章金色传说。众人抬头望了望左边几十米来高的火玉螳螂，又看了看右边两米左右的火玉螳螂，确定这是同一种宠物，咋差距那么大呢？难道这都是大神的标配？想到这里，众人都是不禁的在原地打了一个寒战，然后向后退出几十米，以免伤及无辜。那么战斗开始吧，张毅浅笑道：“开始，开玩笑呢。”前榜单第一的心事说给影子听，双目涣散，根本没有一丝战斗的欲望。见状，张毅也懒得再说些什么。直接让火玉螳螂一脚踩死了这人，丁守擂成功被挑战者，张毅击败挑战者，心事说给影子听，获得五 W 金币奖励。闻声，张毅一脸不屑：“才五万金币吗？真是没意思。”摇摇头，张毅看向了老周等人：“刷塔就到这里吧，再往上我也通关不了了。”老周笑道：“如此甚好。”张毅接着说道：“人情我是还了，另外我背包内的装备，你帮我处理一下吧，钱你看着给就可以了。”说完，张毅也不顾及这里是不是有其他人。直接一股脑的将自己背包内的东西全部倒了出来，金光，金光，还是金光！我去，全部都是黄金装备，全部都是啊！这一法师是怪物吗？这些全部都是他不要的装备吗？他准备出售给云岚商会，我他妈水都流出来了！这黄金装备太诱人了！望着这里一地的黄金装备，在场的所有人全部是目露金光。如果丢出装备的这人不是一法师的话，他们很可能直接就冲上去抢装备去了。但是对方是一法师啊，别的不敢说，就一法师旁边这个高如大山一样的宠物，也不是他们能够打得过的。一法师，这装备我先收着，钱我后面给你吧。毕竟现在的云岚商会资金有些周转不开，你理解一下。老周收起这一地的装备，而后对着张毅说道：“张毅摆了摆手，也罢，钱你后面补给我吧，我也不着急用。”老周回声道：“好。”哦，对了，一法师，我要提醒你一下，之前你杀了四大商会的人，他们很可能来找你麻烦。你。我，张毅伸出手来指着自己的鼻子，略带讥讽的道：“他们要来就来吧，特别是紫昼商会，我不介意再多上一份工会奖励。”还是这么霸道。听到张毅的话，老周只感觉自己做了一件多余的事。那好，一法师，我就先回工会了。如果你想卖装备的话，尽管找我。张毅点了点头，随即他也就踩着疾风步离开了这里。国都主城，张毅回到了这里，他没有着急去任务大厅，而是来了一个温泉馆，用刚才挑战的金币。在这里包了一个场，主线任务还是先放一放吧。我还是先整理一下自己的装备再说。
。张毅泡在温泉里，伸出手来画出了系统邮件的信息。一封是通关万恶塔的奖励邮件，还有两封则是灭掉工会得来的邮件。先把第一个开启了吧。丁是否开启万恶塔的通关奖励邮件？开启。恭喜你获得装备：悲鸣残阳七件套、护腕、胸甲、腰带、护腿、护肩、靴子、夏装。获得道具。一瞬间，张毅刚刚清空的背包。现在又变成了满状态，而这其中除了悲鸣残阳七件套之外，其他的对于张毅来说都是垃圾，没有什么用。看看这属性吧，张毅点开了其中一个装备，悲鸣残阳的护腕，品阶黄金三阶，类型护腕，适用玩家法师，适用等级 LV 3 0描述悲鸣之力、残阳之力两种不同的力量被同时注入到了这把武器当中，让他拥有了不凡的属性。武器效果。力量加 678， 智力加 800， 体质加 670， 精神力加 720， 残阳之力的最终召唤。护腕是他的寄托。我去，看过悲鸣残阳的护腕之后，张毅惊了一下。就光这护腕的属性都已经达到了这种程度，那其他六件的属性肯定也不会差到哪儿去啊！我还看个毛，直接换上就可以了。而且这还没有算七件套的套装效果，这要是算下来，那肯定提升就更大。打定主意之后，张毅也没有再挨个看其他六件装备的属性。而是直接点开了自己的装备，把悲鸣残阳七件套直接就换了上去。旋即，他的属性就变成了这样：玩家 E， 等级 LV 3 0 2 3 3 W 7 9 W， 职业全职法师，生命值十二万九千二百，魔法能量十五万九千二百，力量三万两千二百五十八，智力三万五千三百，敏捷三万零七百九十，体质两万一千九百八十。精神二十六万零二，攻击速度三秒每次，物理防御两万八千，魔法防御两万八千，可用技能点二百九十九万亿，正义值两万三千，武器墨法道杖，装备悲鸣残阳七件套，护腕、胸甲、腰带、护腿、护肩、靴子、夏装、清明九泉三件套、项链、戒指、手镯，称号村落毁灭者。丁触发悲鸣残阳套装三件套效果，玩家智力提升 10% 体质提升 10% 双防提升 5% 丁触发悲鸣残阳套装五件套效果，玩家全属性上调 15% 同时拥有特殊效果，获得悲鸣之力。玩家在战斗中有 40% 的几率触发悲鸣之力，悲鸣之力将会削弱玩家进攻的野怪或玩家的双防，削弱程度为 15% 丁触发悲鸣残阳套装七件套效果，玩家全属性上调 20%。同时拥有特殊效果，获得残阳之力。玩家在战斗中有 40% 的几率触发残阳之力，残阳之力将会提高玩家的伤害，提高的程度为 20% 要不要这样牛逼啊？这装备一装上去，我全身的属性基本都已经达到了2万多了，简直恐怖！最关键的是，五件套的效果和七件的套效果与之前风信子给我加的 buff 效果差不多呀。不过风信子的 buff 只针对风系技能，但这装备套装可是针对所有技能伤害啊，太舒服了吧！第六十一章现实 BOSS， 现在装备是处理完了，该看看宠物了。毕竟宠物经验可是达到了1 2 W， 怎么说也能够弄一个 LV 3 0级的出来吧？风信子肯定要提升到30级，另外的话就是火玉螳螂，现在是26级，得让它也达到30级。说完，张毅果断调动了1 2 W 的宠物总经验值，用5 2 W 将风信子提升到了 LV 3 0用3 4 W 的经验值又将火玉螳螂提升到了 LV 3 0还有4 6 W 的经验值。看来是没办法再弄一个 LV 3 0级的宠物出来了呀，那索性就把这经验值加到半神宠物风恶的身上吧。至于吸血蝙蝠的话，还是算了吧，毕竟是一个霸主级宠物，也没有多大的用，最多当一个跑腿的。于是张毅便把4 6 W 的经验值全部落到了半神宠物风恶的身上。最万恶之三，风恶等级提升至 LV 1 2卧槽，不是吧？ 4 6 W 的经验值啊，你才给我提升到 LV 1 2你在和我开玩笑呢？看着眼前风恶的等级。张毅人都傻了，这你们4 6 W 的经验值才提升了12级，乖乖的，要是想提升到30级，这得需要多少经验啊？他们的亏死了，早知道需要这么多的经验，老子还不如把雷蛇等级提升上去，虽然也没办法达到30级，但好歹也不至于才提升12级啊！想到这里，张毅只是稍微庆幸自己没有把1 2 W 的经验值全部加到风恶的身上，要是那样的话，就真的亏死了。算了，就这样吧，该去接一些主线任务了。璎珞，张毅从温泉池中站了出来，随便处理一番之后，便向着任务大厅走去。任务大厅外，咦，站在任务大厅的门外
。张毅放眼朝里面望去，他竟然发现里面没有一个玩家，这是怎么回事？任务大厅居然没有人？难道这些人都去刷万恶塔了？不会吧，就算去刷万恶塔，也不至于连任务大厅都看不见一个人吧？这简直太奇怪了！诧异之下，张毅随便找了一个 NPC， 准备问一问：“你好，德明库斯，我想问一下，这里的玩家都去哪儿了呀？”德明库斯坐在自己的黄金座椅上，一边擦着自己的古朴大剑，一边对着张毅回道：“他们都去刷怪了。”刷怪？听到这话，张毅更加迷惑了。什么怪需要全区的人同时去？话音还没有落尽，张毅脑袋突然一转：“卧槽，不是吧？难道有什么现实大 boss 出现了？”“对，一定是这样的。按照这些网游的惯性，也就只有出现这种世界 boss 的时候，玩家才能够共同攻略。而且这还是不用组队的情况之下。”听说击杀世界大 boss 的那个人会获得很多东西，嗡的一下，张毅突然就明白了过来，旋即他赶忙看向了德明库斯，道：“能告知一下这个世界 boss 的位置吗？”德明库斯，德明库斯抬起头来，朝着任务大厅里面的任务面板看了过去，诺，都在那个任务面板上，你自己去看吧。张毅给德明库斯道了一声谢之后，果断的踩着疾风步出现在了任务面板的面前，警告，警告，警告。世界 BOSS 银焰金凤出现，坐标4 2二万五千四百七十五，二十四万五千七百所有玩家抓紧前往击杀银焰金凤。如若半小时之后没有击杀的话，那么他将崩碎主城，所有玩家等级降低三级。世界 BOSS 银焰金凤吗？看到这里，张毅嘴角微微一撇，这就有趣了。通告里没有说奖励是什么，但是却说了惩罚，看样子这奖励应该是非同一般。不行，我也要去看看。且不说能不能得到奖励。我也不能受到这个惩罚。想过之后，张毅看了看时间，现在银焰金凤出现了，已经13分钟了，还有17分钟，看来得加快速度了啊！离开任务大厅，张毅直接换出了吸血蝙蝠和风信子。风信子，再施展一次疾风之域吧。这一次，把属性加在吸血蝙蝠的身上。风信子点了点头，双眼一闭，疾风之力，罡风成。忽然，一股旋风之力将吸血蝙蝠直接包裹了起来。很好。张毅满意的点了点头之后，便让吸血蝙蝠朝着坐标4 2二万五千四百七十五、二十四万五千七百飞了过去。至于张毅为什么不使用疾风步，因为两点之间直线最短。坐在吸血蝙蝠的身上，张毅也没有闲着。既然是世界 BOSS， 那自然是多准备一点什么。他现在 LV 3 0级，自然是又开启了一个技能。张毅点开技能栏一看，土系技能沉葬，适用职业法师，适用等级 LV 3 0强化等阶零，描述主动技能土系魔法大面积的伤害能够遮蔽敌人的视野。技能效果群体技能伤害，法师能够换出一方土尘形成浪潮，对敌人施以葬送之力。土系技能还不错，先强化一波再说。技能点负一亿，强化值加一百。土系技能这沉葬，适用职业法师，适用等级 LV 3 0强化等阶加一百。描述主动技能土系魔法，大面积的伤害能够遮蔽敌人的视野。技能效果：群体技能伤害强化值加100触发技能固定伤害3 0 0 W 加个人属性伤害。法师能够换出一方土尘，形成浪潮，对敌人施以葬送之力。哈哈哈哈 ，300W 的固定伤害我喜欢，干脆以后我大面积回收法师技能算了。强化结束之后，张毅直接关掉了自己的技能面板。坐标4 2二万五千四百七二十四万五千七百三十五，世界 BOSS 银焰金凤的周围，这里站满了玩家，所有人全部是拿出了自己的看家本领。只见空中无数的技能疯狂的朝着世界 BOSS 银焰金凤砸去，但是他们这些技能对于世界 BOSS 银焰金凤来说，就像是有人想用蚂蚁打死大象一样。第六十二章很强吗？我去，就我们这伤害，我们得打到什么时候啊？鬼知道，反正我们已经打了快要十五分钟了，这 BOSS 的血量才被我们耗了百分之三十，这还玩你们的？别急，还有15分钟，我们还可以消耗 30% 老哥，你搞错没有？你还这么乐观？要是主城区被毁的话，我们可都要降低三级啊！整整三级，我的天！要不我们去把一法师请过来吧？此话在理，有一法师在的话，我们或许还能够击杀世界 BOSS。我也觉得不错啊。可是你有一法师的联系方式吗？你有吗？你有吗？我没有。可是云岚商会的人有啊。望着这以百分比来计算的生命值，玩家们真的是心有余而力不足。他们也想要击杀世界 BOSS 啊，但是实力不允许啊，所以现在的他们也是完全没有没办法，他们只能请求一法师了。但就在这个时候，在众人身后，一道疾风之力吹过。
，然后便看见一个翩翩少年站在吸血蝙蝠的身上，一副气宇轩昂的样子。你们看，是一法师，是一法师来了，他来刷世界 BOSS 了。没错，真是说曹操，曹操道，有了一法师，我们这次的击杀 BOSS 就有望了。太好了，我他妈都绝望了，我差点都想退游了。这游戏太难了。别说了，一法师来了，一切都好了。众人看着张毅出现之后，脸上的肃然之色瞬间消失的一干二净。而张毅对于周围的嘈杂之声，他也不想管那么多，直接把所有的注意力全部放在了面前这个世界 BOSS 的身上。世界 BOSS 银焰金凤，等级 LV 110生命值32亿，力量敏捷，防御力，技能介绍很强，很强，很强， 3 2亿的生命值啊，老哥。你确定这不是在和我开玩笑？张毅算了算，之前的15分钟，这些玩家打掉了 BOSS 30% 的血量，也就是 9.6 亿。15分钟 9.6 亿，就算再来15分钟，也才打掉 19.2 亿的生命值啊！你们还真的看得起我？ 6 0多亿的生命值，让我担任攻略吗？想到这里，张毅还是不免有些心悸。要知道，之前他打半神风恶的时候， 1 6亿的生命值就已经够他受的了，现在又来的32亿的，算了，开干就完了。说完。张毅直接召唤出了火玉螳螂，火玉螳螂，我们一起上吧。目标就是这个世界 BOSS。火玉螳螂刚一出现，便被眼前的银焰金凤给吓了一跳。银焰金凤，半神火掌控者。张毅愣了一下，而后轻声道：“很强吗？”火玉螳螂点头：“很强。”张毅道：“那也没办法，干吧。”火玉螳螂白了一眼张毅，然后和张毅一起直接冲了上去。而张毅身边的风信子也是在这个时候，把疾风之域的 buff 加持到了张毅的身上。骤然间，张毅的速度直接拉满，真幽暗法手，真落雷，真穿心剑，丁触发，悲鸣残阳舞剑套效果，世界 BOSS 银焰金凤防御力降低，丁触发，悲鸣残阳七剑套效果，你的技能伤害提升 20% 轰轰轰！瞬间，张毅所释放出来的技能全部打在了世界 BOSS 银焰金凤的身上，一时间，加上装备的效果加成，还有风信子的 buff 加成。张毅直接就打出了五千万的高额伤害，我的天，这就是一法师的实力吗？我他妈技能丢完都才只能打出一万多一点的伤害，一法师居然能够打出五千万的伤害，这不是人啊！太霸道了吧！一法师一套输出打五千万的伤害，两套就一亿，这二十亿的生命值还不得被一法师几套技能直接带走？看着世界 BOSS 身上弹出来的伤害，在场的所有玩家全部是双目睁的滚圆，嘴巴张成一个 O 型，夸张至极。而张毅在打完一套技能之后。果断的退到了一边，离开了银焰金凤的攻击范围。兄弟们，我们也上啊，别干愣着了。没错，还有十分钟 ，BOSS 就要进攻主城了，我们得在他进攻主城之前解决掉他。兄弟们，干起来！一法师给我开了一个好头，就让我们在这个空档期守护一法师吧。紧接着，这些玩家也是疯狂的对银焰金凤展开了攻击。但就在这个时候，银焰金凤突然开口了：“你们这些不知死活的人，难怪你们没办法登入天界，实力太弱。”思想太低，你们只配是生活在底层的垃圾。我也不想和你们废话了，就让你们看看来自天界的实力吧。银焰金凤双翅猛展，火红的羽毛散发出一股恐怖的气势，如同天塌了一般，压得所有人有些喘不过气起来。焰凤舞，银焰金凤双翅在震，巨大的火焰龙卷骤然升起，其攻击的范围堪比张毅的技能，千米范围之内无一活口。牧师，保护罩，快，保护罩，还有免疫效果，快加起来。这世界 BOSS 原来一直在被动挨打，刚才一法师的那些攻击直接把他惹怒了。别他妈废话了，牧师呢？牧师呢？望着这巨大的火焰龙卷，他们根本来不及逃跑。即便有牧师的回血和 buff 加成，他们也难挡其攻势。好在张毅有风信子的疾风之域加持，不然的话，就连他也会被卷入到这场龙卷之中。不行，不能让他们死尽了，我还需要一些牧师呢。光靠我的 buff 打起来太慢了。张毅大手一挥，墨法道杖在手，随后眉头狠狠一皱，暴声喝道。真沉葬，土地之上，无数细小的尘埃忽然升起，如同浪潮一般，对着巨大的火焰龙卷直接撞了过去。风信子，去救人，我来挡住，救牧师就可以，其他的人死了就死了。第63章，来，交技能输了，遵命主人。风信子踩着旋风，在人群中来回穿梭，但是张毅这边根本挡不住这世界 BOSS 的攻击，世界 BOSS 的攻击实在是太强了。主人，你快往后撤，你现在还没有火之力。你挡不住这个火焰的！火玉螳螂突然对着张毅喊道。张毅眉头一皱，这神火掌控者的称号当真是名不虚传啊！说完，张毅也不敢硬抗。
踏着疾风步离开了攻击范围。人类，你想要逃吗？这群人当中，也就只有你才让我感觉到了危机。他们我可以不杀，但是你今天必须死。就在张毅往后撤之时，银燕金凤突然出现在了他的面前，对着张毅就是一脚直接踹了过来。张毅顺势一个翻滚，有了疾风之玉的加持，他才勉强躲过了这一发攻击。你已进入神火灼烧状态，每秒掉血七 W， 持续五秒。卧槽，我他要不是躲过攻击了吗？怎么还是被灼烧了呀？这世界 BOSS 也太变态了吧！ 7 W， 丁被动技能真不屈的意志发动，防御力提升7 0 W， 神火灼烧伤害降低，每秒掉血100点，还有4秒。奈奈的，还好有被动技能，不然光是这灼烧伤害都能够直接我把烫死，这也太凶残了吧！听着频频响起的系统提示音，张毅稍微呼出一口长气。主人，我来和火玉螳螂去挡住这个世界 BOSS 吧，你先恢复一下你的血量。这时，风信子带着密密麻麻的牧师玩家出现在了张毅的面前。张毅看了看，然后对着风信子点了点头，拖住就行。你们也打不出什么伤害。风信子点头，随后便和火玉螳螂直接对着银燕金凤冲了过去。难道我们这些当 BOSS 的不香吗？你们非要去跟着一个人类，真是把我们 BOSS 的脸都丢尽了。望着眼前的风信子和火玉螳螂，银燕金凤忍不住嘲讽起来。风信子和火玉螳螂互相对看了一眼，根本没有开口的打算。对着银燕金凤就直接冲了上去。那好吧，既然这样的话，我就替你们洗净你们身上的罪恶吧。这边，张毅缓缓地站起身来，望向了身后的百多名牧师：“你们谁最厉害？”听闻此话，牧师全部哑言：“谁最厉害？他们还真不知道。毕竟牧师一般都是和其他玩家组队，从来都不会有牧师群组队，所以现在他们还真不知道谁家的 buff 最强。”一法师，那个，要不我们挨个试一试？这时候。人群中传出来一道呼声，张毅听闻，恨不得直接打死这人。等你们试完，主城都爆了。现在只有七分钟了，你们看清楚一点好不好？算了，这样吧，你们只管往我身上加 buff 就行，管他们的。张毅咬下银牙，对着众人说道。牧师们同时点了点头。但是还有一个问题，那就是张毅一秒钟之内之内能够打出自己现目前的所有技能，而等技能打光之后，他将进入一个没有技能的真空期。这个真空期持续的时间高达9秒，换句话说，就是9秒钟之内，张毅完全是打不出输出的。这段时间全靠牧师打输出，这不是开玩笑吗？牧师打输出，刮痧吗？而且现在大部分的玩家都在刚才被银燕金凤请出了这里，所以张毅一个人要想杀掉银燕金凤，那就是要清空银燕金凤那接近20亿的生命值。我的妈呀，这你们是要打多久啊？就算再逆天，我也扛不住银燕金凤的伤害啊！毕竟是世界 BOSS， 太凶残了。要是来你们百八十个技能，我或许还可以。想到这里，张毅突然站了起来，目光一转，望向了面前的几百名牧师：“各位，我张某人在这里收各种法师技能书，你们只要有可全部给我，我用黄金装备给你们换。”张毅估摸着这东西也不能白拿，相比于自己身上无用黄金装备，他现在更需要的是技能书，然后击杀世界 BOSS 银燕金凤，获得银燕金凤的奖励。这笔生意稳赚不亏。一法师，我这里有一本水系技能书。不知道你可不可以用？你看，众人沉寂几秒钟之后，人群中突然有人拿着一本技能书站了出来。张毅一看，笑了笑：“老子全职法师，什么技能不能用？”收。说完，张毅直接就丢出一件黄金装备，交给此人作为交换。拿到技能书之后，张毅也懒得再去看这个技能的介绍，直接就是一波学习，然后加强化加一百。丁，恭喜你已学会水系技能，真海蛟湖的吟咏。还有没有技能书的？快拿出来！我统统都用黄金装备作为交换。强化结束之后，张毅再一次对着这里的牧师们喊道。而这时，这里的牧师们变得有些心动起来。毕竟有了第一个成功的点例之后，他们也都想去尝试一下。毕竟用一本对他们无用的技能书来换一件黄金装备，这价值对他们来说绝对是稳赚不亏的呀。一法师，我这里有一件暗系技能书，看介绍是法师技能书，一法师收吗？顿时，又有一道声音从人群中传了出来。张毅一听，暗系。稀有技能书，收，全部收。稀有技能书奖励两件黄金装备。果断的，张毅直接就丢出了两件黄金装备，交给了此人。作为交换，张毅自然是拿到了这本暗系技能书，但是他并未直接学习，而是一股脑直接将自己背包内全部的黄金装备全部抖了出来。一法师，一本雷系技能书，收。一法师，我这里有一本火系技能书，收。一法师，我这里有一本风系技能书。收！一时间，张毅抖出来的黄金装备全部是发了出去。同样的，他也收到了将近百个技能书。D 
第六十四章，法术机关枪，强化，强化，全部强化。有了风信子和火玉螳螂在前面抵挡，张毅现在也完全有时间来处理这些技能。当然，这些技能他都完全没有过目，强化就完事了。反正老子技能点多，直接对就完了。丁，恭喜你学会了水系魔法，真深海覆舟。丁，恭喜你学会了雷系魔法，真涌动天雷。丁，恭喜你学会了暗系魔法，真焰。学习结束，张毅重新拿起自己的魔法道杖，伸出手来摸了摸上面的水晶。我的宝贝啊，你可以争气一点啊，别让我蓝亮耗光了呀！你就是我唯一的依托了呀！说完，张毅对着身后的众人说道：“各位，我一法师谢谢你了，现在帮我加一下 buff 吧，时间不多了。”听闻此话，牧师们全部是点了点头，然后举起了自己手中的十字架。一顿吟唱之后，各式各样的光泽开始在张毅周身包裹。buff 加成，你的力量提升 2%。Buff 加成，你的智力提升 2% b u f f 加成，你的速度提升 2% 爽，真是太爽了！下面就是开始猎杀时刻。加成结束之后，张毅双眸猛睁，一道光泽自他瞳孔中迸射而出。火玉螳螂，风信子，你们退后，我来。遵命，主人。好的，主人。听闻呼声，火玉螳螂和风信子同时退到了一边。此时的他们早就在刚才的战斗中丢失了大半的生命，如果不是他们有保命的手段。可能现在早就被杀死了吧，螳螂，我怎么感觉主人好像有一点不一样了，是吗？或许是他加了 buff 的原因吧，好像不是这个，我感觉他好像更强了。废话，他一直都很强。风信子和火玉螳螂来到牧师的身边，由这些牧师为他们恢复着生命值。至于张毅，则是扬了扬脑袋，看向了银燕金凤，过来，成为我的宠物，我就放你一马，否则死。<笑>银燕金凤突然笑了起来：“愚蠢的人类，你知道你在说什么吗？我可是来自天界，你不过是一介凡人，你有什么资格在我面前说这种话？你配吗？”张毅嘴角一撇：“那你就去死吧！”说完，张毅抬了抬眼皮，墨法道杖一捏，真风暴之眼，真幽暗法手，真穿心剑， 1 0 0 W， 9 0 W， 5 7 8 W。下界的低俗之人，你不要以为我不知道。你们的技能都有冷却的，你坚持不了多久的，我就让你放几个技能，等你进入真空期了，你看我不吃了你。哦，对了，还有你身后的两只宠物，都得死。银燕金凤就这样立在空中，任凭张毅的技能落在他的身上。看到这一幕，张毅也只是冷冷一笑，心中暗道：愚蠢！轰轰轰！ 2 3 0 W， 3 7 0 W， 282 W， 伤害还在继续，血红的伤害数值还在从银燕金凤的身上不断的弹现而出。魔法道杖被动技能魔法之威触发，偷取银燕金凤魔法能量1 2 W。好家伙，你没有让我失望，这个时候居然给我加了一波魔法能量，美滋滋的！张毅一边施展着技能，一边笑着嘀咕道。而此时，本来还有 57% 生命值的银燕金凤，现在生命值直接掉到了 46% 也就是说，这短短的几秒钟之内，张毅就打掉了银燕金凤三亿多的生命值，效果还不错，就是要点时间。不过没关系。只要能赶上在半个小时之内击杀就行。张毅笑了笑，但此时的银燕金凤好像意识到了不对劲，旋即双翅一震，震散了朝他飞来的几个技能，道：“该死的人类，看来是我低估你了，不能再让你继续下去了，你的威胁太大了。”闻言，张毅笑道：“但是你已经没有机会了，光系技能，光翅求牢，给我定住！”眼看着银燕金凤即将朝着张毅奔袭而来，张毅挥手就是打出一道稀有光系技能，在强化值达到100的情况之下。即便是银燕金凤，也必须的困在原地。虽然时间不长，只有八秒，但这八秒足够张毅输出了。真燕，真涌动天雷，真深海覆舟，看我一秒一亿伤害，我今天不打死你！轰轰轰！六秒钟之后，银燕金凤的血量再掉六亿，不行，得再给他来一个控制技能才行，不能让他动起来，不然的话我就麻烦了。说完，张毅趁着还留两秒的时间，他再一次打出了一道控制技能。真树界降临，无数的粗壮大树在土地下突然升起，场面一度震撼。哗哗两下，银燕金凤便被困得动弹不得。丁世界 BOSS 已被禁锢，时间六秒。这技能强化到100就是舒服，拥有固定的控制和固定的最低伤害，真是有点 nice 啊！笑着，张毅就又开始了无限的法术攻击。从第一个技能打到最后一个技能，一共就需要八秒，也就是说，现在张毅一套技能至少要打八秒的时间。而这八秒的时间足以打掉银燕金凤九亿的伤害。再看银燕金凤，他现在的生命值剩下不过接近九亿。
，只要再控制一波银焰金凤，那他就必死。想到这里，张毅竟然忍不住笑了起来。看来技能真的很重要，谁说他们的装备才最重要的？只要技能多，就不怕对方血厚。所谓法术机关枪，说的就是我。四秒过去，银焰金凤掉血四亿。人类，你放了我，天界容不下你的，他们会把你杀得片甲不留。放了我！被困在原地的银焰金凤显然有些气急败坏，他好歹。也是一个世界 boss， 怎么就不需要面子的吗？张毅笑了笑，我都让你成为我的宠物了，但是你不同意，那就算了吧。所以我就杀了你。说完，张毅又一次打出一道控制技能，丁世界 boss 已被禁锢，时间八秒。第六十五章，我强弩之末，不存在的。这一次时间足够了。张毅疾风步一踩，顺势丢出一发暗系技能，落木杖。乍然间，这里被一层黑暗笼罩。即便是银焰金凤身上不断燃烧的烈焰，都在这黑暗中被压制的死死的，照射不出一丝光芒。人类，我要和你同归于尽！银焰金凤慌了，他作为世界 boss， 还从来没有受到过这样的屈辱。即便是当初在天界，也从来没有人敢把他定在原地。而现在一个下界的弹丸之地，居然有人敢这样做，他如何能容忍？哎呀！银焰金凤一声咆哮，将全身的神火全部压缩到了体内。这样，即便是禁锢也管不了他了。燕元，暴躁的火焰之力在银焰金凤的开始肆虐，一点一点的，银焰金凤的身体开始膨胀，撑开了束缚他的树枝。看到这一幕，张毅眼睛的快要掉出来了。卧槽，还有这种操作？难道这就是所谓狗急跳墙，凤凰急了都要自爆吗？这神火的威力，我他妈也扛不住啊！不过，如果我先一步击杀他的话，系统应该会想办法制止吧？算了，不管了。最后，最后几亿的血量，赌一赌时间吧。打定主意之后，张毅挥舞发挥法杖的速度更快了。全服通告，世界 BOSS 银焰金凤圣余生命值三亿，本次挑战剩余时间一分钟。全服通告，世界 BOSS 银焰金凤圣余生命值三亿，本次挑战剩余时间一分钟。全服通告，世界 BOSS 银焰金凤圣余生命值三亿，本次挑战剩余时间一分钟。最后一分钟啦，老哥。加油啊！别到时候让我们所有人都降低三级啊！这一法师还是比较牛逼的。我们这么多人都被银焰金凤给干死了，而他竟然还能打掉 BOSS 那么多血量，现在只剩下三亿亿。我他妈感觉有希望，要不我们交点金币，买一次加入战场的机会吧？此方法可行，这世界 BOSS 的奖励还是很丰富的。这要是击杀了，那可就真的是一飞冲天了呀！不行，说干就干，时间不多了。这时，之前被银焰金凤击杀的那群玩家。在听到全服通告的消息之后，他们的双眸中全部是金光闪闪。虽然时间还有一分钟，但是这 BOSS 的血量可是只剩下三亿了。眼看奖励就在眼前，他们自然是不会放弃了。一时间，数以万计的玩家们蜂拥而来。而此时，张一早已大汗淋漓，好在终于是击杀了世界 BOSS。呼，倒在地上，张毅长长的呼出了一口长气。他们的真的是一场体力战啊，差点没有累死我。丁恭喜你击杀世界 BOSS 银焰金凤，获得宠物装备银焰三件套，要求穿戴宠物必须是达到半神级及其以上，获得神力秘境的钥匙。玩家达到天界之后可开启，获得经验2 0 0 W， 获得宠物经验2 0 0 W。玩家一等级提升至 LV 3 3是否进行全服通告？还他们全服通告呢？让我休息一会吧，耳边清静一点。随即张毅直接点下了否，而后他又从背包中拿出了一瓶体力药水。喝下之后，才勉强的站起身来。银焰三件套，而且还要半神级宠物，真是有趣。看来我的风恶要一飞冲天啊！张毅笑了笑，但就在这个时候，身后传来了轰轰隆隆的阵地声。张毅转眼看去，竟然有几万名玩家朝他涌了过来。世界 BOSS 呢？我去，现在还有几十秒钟啊！世界 BOSS 呢？该不会是死了吧？你们一法师不是在那儿吗？既然一法师在的话，那世界 BOSS 肯定是被一法师给击杀了。我们还是回去吧。回去，兄弟们，眼看世界 BOSS 的奖励就在眼前，难道你们打算就这样放弃吗？世界 BOSS 都不在了，你还要奖励？你在想屁吃呢？谁说世界 BOSS 不见了？你们难道听见系统说世界 BOSS 被击杀了吗？没有吧？肯定是一法师用什么手段藏起来了。我看一法师就是技能打光了，现在处于真空期，现在又看见我们来了，没办法，只能把 BOSS 给藏起来了。这时，几万名的玩家中传出了几道刺耳的呼声。这可是世界 BOSS 啊！这奖励，他们难道会不心动？当然是否定的。而且对于他们来说，张毅肯定处于真空期，现在是最好击杀他的机会。兄弟们
，干不干？一法师现在可是虚弱的很啊！大伙有仇的报仇，有恩的快滚！杀了一法师，夺取世界 BOSS 奖励，拿到他的灭世级称号。渐渐的，煽风点火的人越来越多，这些玩家们无不是跃跃欲试。行了，别说了，不能再拖了。一法师这个人实力怪强，再说一会儿，他的实力可能就回来了。大家一起上吧，别留手！说完，人群中为首的几个高玩全部是一跃而起，对着张毅直接就冲了过来。张毅定眼看去，周甜甜重锤暴击，刀刀暴击，心事说给影子听。这些人全部都在其中。张毅冷冷的笑了笑，看来你们是憋了很久了吧？想抓住这个机会杀了我，那你们就都去死吧。对了，我好像很久都没有虐人。说完，张毅直接换上了不服之人的称号，称号不服之人被动触发，气势暴涨 30% 而等，没有一个能活。震撼的声势，撼天动地。一法师，现在的你。不过强弩之末，你还剩点力气吧？你以为这样就能够吓住我们吗？法师不过是靠技能打伤害，而你把技能都用在了世界 BOSS 的身上。现在你距离真空期结束至少还有三秒，这三秒足够我们这么多人杀你了。受死吧！第66章，一个儿子犯错，全部儿子受罚。天真！张毅冷冷一哼，既然你们要来打架的话，那么就来吧。说完，张毅直接划出了自己的宠物经验。将刚刚得到的2 0 0 W 经验全部滑落到了半神宠物风恶的身上，同时银焰三件套的套装效果也给他直接装了上去。丁，恭喜你宠物风恶等级提升至 L V 3 0我去，老子用了200万经验值才把你的等级提升到30级，你可真是会吸经验。张毅略微吐槽了一番，不过这些都无所谓了。风恶，这些人就交给你们吧，对他们施展诅咒，杀掉他们，让他们连掉五级，有问题吗？召唤出风恶之后。张毅对着风恶说道：“现在的他真的不想打架了，厌倦了，或者说太强了，索性直接交给这些宠物，顺便还能够获得经验值，还有正义值什么的，简直不要太爽。”“没问题，主人。”“好。”刚一出现，风恶张大着自己的嘴巴，对着面前的数万玩家就是一声嘶吼：“你已被半神 BOSS 诅咒，如果你被击杀，等级将会降低五级。”“卧槽，这是什么东西？这不会又是一法师的宠物吧？这也太大了，简直和一法师的……”火玉螳螂差不多了呀、啊，去你们的！这就是你说的一法师处于真空期，兄弟，你的关注点出错了呀！你没听见刚才系统说的什么吗？要是被击杀的话，会连掉五级啊！五级，我他妈还不如被世界 BOSS 击杀呢！世界 BOSS 都才降低三级，别废话，杀了这个宠物，我们就能杀掉一法师了。你们难道不想报仇吗？现在可是杀掉一法师的最好机会啊！众人咬下自己的银牙，各种技能满天飞舞，打在风恶的身上。风恶只是淡淡的看了众人一眼，你们在给我本王刮痧吗？刮痧？去你们的！几十万个技能打在风恶的身上，竟然全部都是两位数，就没有一个超过三位数的技能伤害。这怪物是吃激素长大的吗？皮这么厚，快点杀了吧，别浪费时间。这时，张毅突然催促起来，风恶点了点头，好的，主人。下一秒，风恶直接动了起来，恐怖的移动速度，再加上银焰金凤三件套套装的加持。现在的风恶可以说是无敌的存在，哗哗哗，一顿穿梭过后，这里数万的玩家骤然减少一半。丁尼已被玩家一的宠物风恶击杀，等级降低五级。30秒钟之后，在国都主城等待重生。丁尼已被玩家一的宠物风恶击杀，等级降低五级。30秒钟之后，在国都主城等待重生。丁尼已被玩家一的宠物风恶击杀，等级降低五级。30秒钟之后，在国都主城等待重生。又是片刻之后。风恶这才把这些玩家全部处理的干干净净。主人，结束了。闻言，张毅点点头。那么走去，去国都主城，众生法阵，继续虐杀，得让这些人长点记性。说完，张毅直接换出了风信子和吸血蝙蝠。风信子，给吸血蝙蝠施展疾风之欲吧。好的，主人。疾风之力，罡风成。走吧，吸血蝙蝠，回国都主城的众生法阵。会议，吸血蝙蝠双翅一震。带着张毅，便向着国都主城众生法阵飞去。至于风恶，则是被张毅收到了宠物栏内，体型太大，根本没办法骑在吸血蝙蝠的身上。国都主城，众生法阵内，我的天哪，我的等级居然变成 LV 27了，我他妈想死的心都有了。这一法师的宠物太他妈的恐怖了吧？刚才是谁他妈的说的灭掉一法师了？我提议直接把这人杀了得了，帮他戒一下网瘾。嘘，他的网瘾可能还没有戒掉，我的网瘾。可能就先被戒掉了。一法师太强了吧？我他妈现在很羡慕云岚商会的那群玩家，太好了。
，我觉得要不我们去加入云兰商会吧。现在一法师不开工会，但是他会经常去云兰商会啊。这样的话，我们多少能够拉近和一法师之间的距离。得了吧，我说如果不出意外的话，这种情况一法师一般都会来看看我们。本来看着自己连掉五级的等级就已经够气愤的了，现在又听见有人来了这一口毒奶，且不说之前说要杀掉一法师的那名玩家该不该死，就这个毒奶玩家绝对该死。你小子，我好像记得你。你是之前暗黑刺杀者工会那个玩家，对吧？哦、oh, ，M M P 是你啊！之前就是你毒奶，说一法师炸工会，结果真来炸工会，现在又毒奶了一口。你他妈真的不得好死！正当所有人都在对着这个刺客玩家滔滔不绝的时候，天空巨大的蝙蝠影子突然照射了下来。众人抬头看，这是什么？这不正是一法师的宠物吸血蝙蝠吗？乖乖的，说来就来，真的是一秒也不会迟到。各位想我了吗？张毅大声一吼，下方的众人不禁冷汗直冒。还想你，想你个魂哦！一法师，我们错了，是我等冒昧，不该去杀你的。没错，都是这家伙出的主意。对对对，和我们没有关系。我这里有一件白银三阶的装备，还请笑呢。看我这糊涂的，我这里也有装备，一法师收下。还有我的。看着一法师的身影，众人瑟瑟发抖。他们可不想再降五级，这连降十级，谁他妈受得了？所以现在的他们。只能求一法师放过他们，但是张一起是这等粗鄙之人，区区白银装备怎么收买他？至少也要黄金三阶以上吧？行了，所谓一个儿子犯错，全部儿子受罚，这道理你们都懂，我就不多说了。璎珞，张毅再一次唤出了半神宠物，风恶，杀了吧！好的，主人，好，你已被半神 BOSS 诅咒，如果你被击杀，等级将会降低五级。第六十七章，要你死，岂能活？定你已被玩家。一的宠物风恶击杀，等级降低五级。三十秒钟之后，在国都主城等待重生。丁尼已被玩家。一的宠物风恶击杀，等级降低五级。三十秒钟之后，在国都主城等待重生。丁尼已被玩家。一的宠物风恶击杀，等级降低五级。三十秒钟之后，在国都主城等待重生。我去你们的！我错了，我真的错了。我今天真的是倒了八辈子的霉了。我该说什么？今天一天直接降级十级，我还玩个锤子啊！我他妈精神崩溃，我充钱进来，结果被平民玩家暴虐，我这小心脏怎么受得了啊？哎，算了吧，算了吧，各位心态放轻松，等级降到十五级就不会再降了，没关系的，大不了后面我们抱团取暖。你说是这样说，但是我心里过意不去啊。世界 BOSS 奖励没有拿到，结果还反被曹了一波。三十秒之后，这里的玩家再次进入到了重生状态。张毅在旁边就这样淡淡的看着，打了一个长长的哈欠。直播结束，我们就走吧。风恶，张毅对着风恶开口说道。风恶点头，好的，主人，这里也差不多了。那好吧，那我们走吧。正当张毅准备离开这里的时候，国都主城内突然传来了一道喝声：“一法师，等等，一法师，请留步。”张毅顿了顿，转过身来，闻声看去，你是谁？一个腰间带着剑鞘的男人御剑而来，停在张毅的面前，道：“你好，一法师，我是国都主城内的刑罚队队长。”刑罚队队长。和巡逻督察有什么区别？应该是一伙的。想到这里，张毅对着旁边的风恶挥了挥手，风恶嘴角一撇，顿时会意，砸碎！我家主人要你死，你岂能活？听闻此话，刑罚队队长顿时就慌了。等等，一法师，你误会了，我此次前来并不是来针对你的，而是……说着，刑罚队队长伸手指向了那边的众生法阵的地方。张毅看了看，而后回过头来，对着刑罚队队长问道。你想要帮他们？刑罚队队长一听笑了笑：“一法师，说哪里话？你的正义值可是整个国都城内的第一人啊！我肯定是向着你啊！”张毅有些茫然：“那你想如何？直说。”刑罚队队长肃然起来：“我刚才查看到你是想要击杀这些罪恶之人，对吧？”张毅不语。刑罚队队长接着说道：“这国都主城内杀人有点影响治安，所以这种事一般都是我们刑罚队来处理。要不这样吧，反正都处理这些罪恶之人，要不就把这些人交给我，如何？”张毅愣了一下，但很快便回过神来，道：“可，把他们全部杀到 LV 1 5吧。”刑罚队队长一听，赶忙点头。这毕竟是正义值达到十大败六的人，张毅在这国都主城内可是有绝对的话语权。但是出于一些仇恨关系，巡逻督察那群人才会想要针对张毅。不过刑罚队这边就不一样了。说完之后，张毅带着风恶和吸血蝙蝠转身就离开了重生法阵。而此时的刑罚队队长也是飘到了众生法阵的前方，队长。救救我们吧！
，这个异法师把我们堵在这个众生法阵进行虐杀，我们都快要受不了了。这国都主城治安何在啊？同样是玩家，我他妈杀人就要被你们抓住，而异法师杀人，你们为什么不去抓？难道他是 VIP 吗？队长，我也不求你能够去杀异法师了，你就让我离开重生法阵吧，我要退游，我要冷静一下。一时间。众生法阵里面的玩家，在看见刑罚队队长的出现之后，他们的双眸中全部是闪着泪光，就差没有跪下来求刑罚队队长了。但是下一秒，刑罚队队长开口了：“闭嘴！你们这些罪恶之人，居然惹到了我们国都主城的一法师，你们该死！谨遵一法师的命令，你们必须全部达到 LV 1 5级，方才可以离开，不然我将代表刑罚队制裁你们。”听闻此话，众生法阵内的玩家全部懵逼了：“这是怎么回事？我操！”这刑罚队的队长不会是疯了吧？他说什么？谨遵义法师的教诲？开什么玩笑 ？NPC 都开始抱大腿了吗？卧槽！我他妈，我的认知又一次被刷新了，这简直太恶心了！我他妈还以为这刑罚队的队长是来放我们的，结果是来代替义法师的。搞了半天，义法师的离开是因为他打累了，他要去休息，然后才让刑罚队队长来对我们发动攻击吗？我的天啊！一时间，在重生法阵内传出了各种抱怨之声。每个人全部是仰天一声怒吼。盛海路游戏官方论坛，今日帖子：一法师击杀世界 BOSS， 一法师一人包围所有玩家，怂恿 NPC 对玩家实施制裁。各式各样的文案在论坛上频频弹现而出。总之，每一条帖子都是关于一法师的。至于张毅，他早就对这些东西见惯不惯了。毕竟强者就是这样的，成为别人口中议论的对象，这不很正常吗？来到任务大厅。张毅刚一出现 ，NPC 德明库斯就走了过来。我的勇士，你真的太令我感到意外了。我本来还以为我们的城池将会被这个怪物给占领，没想到你的出现直接化解了此次危机。我代表国都主城内的所有人谢谢你。张毅瞥了一眼，没有奖励。NPC 德明库斯笑了笑，对对对，我给忘记了，我太激动了。说着，德明库斯从自己的背包中拿出了一块耀光的碎片。一法师，这块碎片给你，有了这块碎片。你就可以拿着它去找铁匠了，他能够帮你把你手中的武器提升到耀光级别了。张毅手下这块碎片，谢谢你啊，丁恭喜你获得耀光碎片。第68章，建成令的前段，找铁匠吗？那正好，把任务接了，然后就去铁匠那看看吧。对了，看世界频道上的消息，好像最近四大商会在招人啊，而且还在收集很多装备。那索性就等他们收集一段时间吧，这样的话，灭掉工会之后，我也能够得到更多的奖励。想到这里，张毅笑了笑，然后他便走到了 NPC 副科的面前。老规矩，接任务。看着张毅，未曾笑过的副科竟然露出了一丝微笑，这不禁让张毅打了一个寒战。怎么，没任务？张毅再次开口道。副科摇了摇头，不，有任务。只是我没想到一法师的正义值会提升如此之快，竟然在已经达到了十万。按照常理来说，你现在应该是属于国都国王护卫级别，你为什么不去当一个护卫呢？张毅眉头一皱：“你要是再废话，国都主城我都灭了，你就说有没有任务。”副科赶忙点头：“那好吧，按照你的等级，我这里有一个卷轴，是前往屠宰魔狼的，给我就完了，别他妈的废话。”副科也不犹豫，直接把这个卷轴交到了张毅的手中。丁尼已获得主线任务，前往屠宰魔狼，杀掉魔刀者，将他的心脏带回来交给副科，是否接受？接受。领取完任务之后，张毅便离开了这里。而此时。NPC 德明库斯走了过来，站在 NPC 副科的身边。副科，你之前和这人有恩怨 ？NPC 副科苦笑一声，无奈的道：“是啊，我也没想到现在的他能够达到这种层次。我甚至没有想到刑罚队的队长都在帮他。”德明库斯一脸肃然：“是啊，之前听说巡逻督察也和这人有什么仇恨，现在刑罚队突然跳了出来，不知道他们要干什么。”副科看着德明库斯道：“巡逻督察之前在我这里留了一封信。”听说是要邀请一法师前去巡抚做客，具体我不知道。不过这件事肯定是不简单，说不定巡逻督察第一大队的人想要找他麻烦也说不定。德明库斯愣了一下，你是说巡逻督察第一大队的人邀请一法师去做客？副科点了点头。德明库斯，看来这件事不简单啊！这一法师杀了世界 BOSS， 实力自然是没得说。但是这巡逻督察第一大队的人也不弱吧？至今为止都还没有展现出过真正的实力。对啊，我刚才还害怕一法师要报复我呢。德明库斯也是无奈，你呀、啊，以后这种人还是别惹。他的正义值可是达到了十万，身后又有刑罚队的人撑腰。这，听到这话，副科苦涩一笑。哦，对了，之前听说一法师通关第九十层了。
德明库斯连忙说道：“对啊，我就是在为这件事烦心呢。”哦，富科诧异的看着德明库斯说道：“怎么说？”德明库斯道：“你还不知道吧？万恶塔可是刷正一只，确实不错。但在万恶塔第一百层那儿，可是设有建成令啊！我还真担心一法师拿着它建成。”富科笑了笑：“建就建呗，这有什么？”德明库斯继续道：“你还不知道吧？一法师这人性格直爽，不喜欢待人，他一直都是我行我素，只要自己强。”其他人和他没有关系的那种，我怕拿着建成令养一堆怪物在里面啊，那不就直接成为副本了吗？卧槽，这还得了！听闻此话，傅科当时就愣住了。别人建成就和建工会一样，而张毅倒好，直接建一个副本出来。卧槽，这说出去谁他妈信啊？难道说一法师在《圣海路》游戏里面用建成令创建了一个副本，这不是扯淡吗？而此时，张毅在领取任务之后。直接来到了城区街道的一个位置，哟，一法师来了，快请进，快请进！张毅往这里一站，铁匠热情地拉着张毅，就是往房间里面走去。张毅也不拒绝，走进屋中之后，只看这里的墙壁上全部都是一些上好的装备和武器。不知道一法师看上哪件装备了？我做主可以送给一法师。铁匠望着张毅的眼睛，搓了搓手，道：“张毅摇了摇头，不要，我是来打造装备的，你帮我我的装备重新打造一下吧。”说着。张毅拿出了自己的墨法道杖，交到了铁匠的手中。铁匠看了看，一法师，你这是淬金武器啊！如果想打造成为耀光级别的武器的话，还需要耀光碎片才可以。听到这话，张毅直接拿出了之前德明库斯给他的耀光碎片，是这个吗？铁匠一愣，连连点头，对对对，就是他。不过这耀光碎片有点少，可能打造出来的装备品阶不是很高。张毅转眼一看，吓得铁匠一哆嗦，这碎片需要多少？铁匠颤颤巍巍的道：“至少需要五十片吧。”张毅点头，但此时在他的心里，早就将德明库斯骂了一顿：“狗东西，居然骗我，才给我一块耀光碎片！好家伙，你看我不找你算账！”这时，铁匠再次开口说道：“这样吧，一法师，这武器你先留在我这里，我先帮你打造。这打造前期需要点时间，这段时间你可以去收集一下耀光碎片，如何？”张毅回过神来，连连点头：“那好，那就先交给你了。”铁匠笑了笑，然后从房间中拿了一把最好的黄金三阶法杖，交到了张毅的手中。一法师，这段时间你就先用这把武器吧，等我打造好了，我们再换。张毅收下之后，继续问道：“你知道哪儿可以收集这种耀光碎片吗？”铁匠冥思一会儿后道：“我记得好像在国都主城南面的一个深渊中会出现耀光碎片，我也记不太清楚了。一法师可以去看看。”张毅满意的点了点头：“那好，我去看看。”处理完这些之后，张毅便离开了国都主城。他之所以要打造墨法道杖，是因为墨法道杖的被动技能真的太适合他了。他现在还暂时不想放弃它。第69章：小毛球给的胶囊，驾着吸血蝙蝠。张毅根据主线任务的系统提示，他来到了新开的屠宰魔狼副本。这副本居然没有人，还真的让我有点习惯不了。看着这空空如也的副本场外，张毅竟然感觉有那么一丝寂寞。不过再想想，这游戏那么多人，他虐杀的几万人还只是其中一小部分而已。至于还有些玩家，要么还没上线，要么就已经去到了银焰金凤口中所说的天界。算了，我还是快点升级吧，早一点去天界。回过神来，张毅把目光落在了屠宰魔狼的副本上。出来吧，我的宠物！张毅大手一挥，直接将自己的宠物全部召唤了出来，其中也包括半神、风恶。你们进入副本刷经验，等级高的带等级低的，尽可能都把等级提上来。张毅对着这里的几只宠物说道：“这其中，如果算上吸血蝙蝠的话。”张毅一共有四只高等级的宠物，风恶、呃、可以带三只宠物没有问题，其他三只各带一只宠物，美滋滋的。进入副本，选择难度地狱级，现在开始你们开始刷怪吧，我去找 boss， 就这样解散吧。说完，张毅便独自朝着前方走去。至于这些宠物，则是在这屠宰魔狼中到处瞎逛。由于是地狱级的原因，这里的怪生命值也是厚的奇怪，不过好在有高等级的宠物带。所以张毅的这些宠物也是过得相当轻松。这魔狼怎么像一个迷宫一样，到处都是路口，都没办法施展技能了。要是可以施展技能就好了。说着，张毅长长的叹出了一口浊气。但就在这个时候，在前方的路口尽头上，忽然出现了一个恶灵级野怪。啊！我这是来到了死胡同，触发厄运机制了。诧异之下，张毅随便丢了一个雷系技能，便把这个恶灵级野怪炸成了粉末。丁尼以击杀恶灵级野怪，魂人魂获得经验。3 7 W 获得宠物经验， 3 7 W， 还是倒回去重新走吧。杀掉这个恶灵级野怪之后
，张毅眼皮都没有抬一下，转身就走。迷宫中，张毅走了大约二十几分钟之后，他才看到了出口。他妈的，终于可以出来了！说着，张毅加快了自己脚下疾风步的速度，嗖的一声，直接冲了出去。丁尼已步入屠宰魔狼 BOSS 魔刀者的领域范围，警告，警告，警告！魔刀者正在降临，太慢了吧？看着这逐渐成型的副本 BOSS， 张毅有些倦怠的说道。约莫两分钟之后 ，BOSS 魔刀者的身形才渐渐凝实。人类，你还莫等魔刀者把话说完，张毅捏着手中的黄金法杖就是一挥，真穿心剑。豁然间，十只闪着幽芒的剑矢在张毅的头顶凝实。对付这种级别的 BOSS， 穿心剑的威力足够了。而且他现在的装备属性，可以说打这种程度的副本没有任何压力。果然，在十只穿心剑全部射出之后 ，BOSS 魔刀者直接被瞬秒。丁任务完成，恭喜你获得任务道具《魔刀者的心脏》，请你前往国都主城，将道具交给 NPC 复刻。经验值加6 0 W， 宠物经验值加6 0 W。打完收工，现在该去一下铁匠说的那个深渊了，去看一看能不能获得一些耀光碎片。张毅将任务道具收纳到背包中之后，便走向了 BOSS 身后的传送阵当中。但就在这个时候，一只小小的毛球滚了过来，在张毅的脚边蹭来蹭去。什么东西？给我滚开！毛球抬起头来看向了张毅，一脸无辜的神情。可以带我离开这里吗？我想要回到我自己的地方去，这里太黑了。张毅一脸嫌弃，这算个什么东西？你自己不可能回去吗？毛球继续道：“我找不到路，我只能够感受到我的家在哪儿。你能带我离开这里吗？我能够给你报酬。”张毅笑了笑：“白嫖吗？我喜欢。你能够给我什么报酬？”张毅笑道。毛球从身后拿出一个胶囊，交到了张毅的手中。我现在身上只有这个了，你看可以吗？如果你带我离开这里的话，我还有很多，我都给你。张毅接过胶囊一看，我去，丁恭喜你获得宠物经验胶囊十万，是否使用？使用。瞬间，张毅手中的胶囊化作了一地的淡蓝色光点，消失了。与此同时，在张毅属性面板的宠物经验总值的地方，竟然多上了十万的经验值，而他现在宠物经验值竟然达到了9 0 W。我的天，这波白嫖有点香啊！张毅看着自己瞬间增长的十万经验值。他都忍不住舔了舔自己的嘴唇，他杀一个 boss 才6 0 W， 而这个胶囊就能提供10万。最关键的是，听这个小毛球说还有很多，这不禁让张毅激动起来。小毛球，我问你啊，这样的胶囊你还有多少？张毅蹲下身来，单手抓起小毛球，说道。小毛球眨巴了一下眼睛，我算一算啊，我们那儿第一层好像就有很多胶囊，至少有几十万吧。第二层，听父亲说好像还有更高级的，而且效果还更好。听闻此话。张毅是真的忍不住了，果断的开启了一个宠物栏，将这个宠物收为了自己的第十一个宠物，消耗技能点一百万点。丁，恭喜你获得第十一只宠物，小毛球，小毛球，我带你离开这里。你不过以后这种东西，你能不能给我多来点？哥哥能不能起飞，就看你了啊！张毅对着小毛球挑了挑眉，小毛球愣了愣，没问题，等我找到我回家的路，我就带你去找这个东西。哦，对了，哥哥，这东西对你很有用吗？张毅笑了笑：“是呀，非常有用呢。”小毛球，那好，哥哥，我要是回去了，我把我囤的都给你。张毅摸了摸小毛球的脑袋，不语。他现在要的就是这种经验胶囊，他可是要组织一个大型的宠物现场啊！光自己牛逼不行，还要让全服都觉得自己牛逼，这才是真牛逼。第七十章，打开深渊之门，进入。带着小毛球离开之后，张毅并没有直接回到国都主城，而是前往了铁匠说的那个深渊，他要去看看。那儿有没有耀光碎片？他必须得先把自己的装备打造出来再说。根据铁匠给出的坐标，应该就是这个位置才对啊。为什么没有看见什么深渊啊？很快，张毅便根据铁匠之前给他的那个坐标来到这个位置。但是奇怪的是，他竟然发现这里并没有什么深渊，取而代之的这里只有一块空旷的土地。不应该啊！难道 NPC 给出的坐标都有可能是错的？这怎么可能？张毅寻思，自己十万挣一值。再怎么说，这铁匠也不可能骗他吧？那么就只有一个可能了，那就是张毅并没有开启前往深渊的路。想到这里，张毅再一次四处张望了一下。咦，这里的土地为什么是黑色的？和旁边的土地完全不一样，而且这块黑土还只有一块。片刻之后，张毅看见了距离他十米远的位置有这么一块诡异的方形土块。难道这里就是前往深渊的路？管他是不是，总得试一试吧。想到这里，张毅拿出了黄金法杖。对着这块黑色土地，就是轻轻一敲，一记平 A 打出，负3 4 W。我去
这还真的是通往深渊的路。看着这个平平无奇的伤害数值，张毅顿时一喜，真穿心剑，十只魔法剑士全部是射向了这块黑色的土块，总伤害4 7 5 0 W。注意，你正在破坏深渊之门，请你立刻停止，立刻停止，否则深渊下的生物将重现于世。注意，你正在破坏深渊之门，请你立刻停止，立刻停止，否则深渊下的生物将重现于世。注意，你正在破坏深渊之门。请你立刻停止，立刻停止，否则深渊下的生物将重现于世。伤害刚一打出，张毅便看见这块黑色的土地上突然弹出了一个血条，黑色的土块剩余生命值 50% 果然，原来这就是深渊之门。听着系统的提示音，张毅笑了笑。什么深渊下的生物？不过都是垃圾而已。难道还有世界 BOSS 墙？开什么玩笑！说完，张毅也不管，等系统的提示，举起法杖就是丢出了一发暗系技能。真燕， 6 7 5 0 W， 触发残阳之力，伤害增加 20% 深渊之门被破坏，请该服所有玩家所有阻拦。坐标1 5万四千三百二十四，五万七千四百请所有玩家前去阻拦。深渊之门被破坏，请该服所有玩家所有阻拦。坐标1 5万四千三百二十四，五万七千四百请所有玩家前去阻拦。深渊之门被破坏，请该服所有玩家所有阻拦。坐标。十五万四千三百二十四，五万七千四百三十四，请所有玩家前去阻拦。张毅这边刚刚把黑色的土块轰碎，然后系统之声便再一次响了起来，传入到了所有玩家的耳中。卧槽你们的！刚刚才打完世界 BOSS， 现在怎么又来一个深渊之门被破坏？这你妈还要不要人玩了？这怎么玩？十五级的我们去那边送死吗？还不是得怪异法师。现在好像只有云岚商会的那些人勉强还待在二十级以上了。哎，早知道我就加入云岚商会了。我他妈当初选商会的时候真的是脑残。行了，这一次就叫云岚商会的人去深渊之门那边吧。这一次我就化身键盘侠，在论坛上欧 b 你们。公共聊天频道上，各式各样的话频频弹出，不少玩家也是直接退出了游戏，开始在论坛上疯狂欧 b 云岚商会的老狗，你们还不去镇守深渊之门？还在干什么？垃圾云岚商会，绑大腿的狗！平日就知道再这样跟在一法师的屁股后面舔舔舔，现在该你们上的时候就缩后面。孬种，废物云岚商会，还不如让我来当这个会长。论坛上各种评论层出不穷。而此时，云岚商会内，老周，怎么说？我们要去深渊之门吗？老李上线，对着老周问道。老周眉头紧皱，现在所有人都在看着我们云岚商会。要是我们不去的话，那肯定会让他们以为我们云岚商会只是只舔狗。老李道：“那你的意思是我们要去？”老周点头，不光要去。而且还要镇住深渊之门，老李疑惑地看向了老周。可是以我们的战力，要想这样镇住深渊之门，恐怕……老周咬下自己的银牙，脸色略微有些难看。比起他们那些被打成十五级的人来说，我们就是巅峰战力，懂吧？既然他们不想看我们好过，那我们就过给他们看。传我令，召集所有云岚商会的玩家，凡是此次镇守深渊之门有功之人，皆重重有赏。此言一出，老李顿时就愣了一下，但回过神来，还是朝老周重重的点了点头。这边，张毅直接从这个黑色土块的入口直接跳了进去。警告！警告！警告！你已进入非玩家领域，请尽快离开，请尽快离开，否则玩家将会会受到永久性的诅咒伤害。警告！警告！警告！你已进入非玩家领域，请尽快离开，请尽快离开，否则玩家将会会受到永久性的诅咒伤害。警告！警告！警告！你已进入非玩家领域，请尽快离开，请尽快离开。否则，玩家将会会受到永久性的诅咒伤害。有趣，这深渊之门下到底有什么，能够让系统这样警告？我真的是越来越期待了。不过，什么非玩家领域，既然是游戏世界，那就没有什么非玩家领域，有的只是我的地盘而已。你张大爷来了！张毅大手一挥，将自己的宠物全部召唤了出来。风信子，用风玉将所有宠物全部安全的送到深渊底部吧。好的，主人。第七十一章，你是他的儿子。哟哟哟！居然还有人类能够来到这里，我已经很久没有见过人类了。今时是何年何月？我要吃人肉，我要吃人骨，我要再尝尝血的滋味。姐，他是我的，你们给我滚开一点！张毅刚一出现在这里，便听见周围传来的丧音。原来这就是系统所说的深渊生物吗？张毅站在吸血蝙蝠的身上，斜斜一笑，而后转头对着风恶冷冷的道：“周围的生物，你能够看到吗？”风恶笑了笑，他们不过是在深渊之下的生物。和我相比还差了一点距离，我可是半神，血脉压制。张毅道：“那么
，杀了吧，所有，全部。”风恶点头。现在开始，他真的越来越喜欢这个主人了。以前他以为跟着人类只会是受到限制，打也不是，不打也不是。现在他看明白了，他现在的主人比他还暴走，不顺眼的人杀，不服管的人杀，冒犯他的人杀，简直太爽了。踏地，霸吞。恶龙尾，滑！一瞬间，风恶在这深渊底直接就成为了最为暴躁的生物，各种技能疯狂丢出。盯你的宠物，风恶以击杀深渊生物56只，获得经验3 2 W， 获得宠物经验3 2 W。你的宠物经验已达到1 2 W， 请你尽快使用。哦，我差点忘记了，我的宠物经验还没有使用。现在1 2 W， 培养出两个三十级的宠物应该不是问题。说完。张毅直接将这幺二 W 的宠物经验值划到了水灵蛟和雷蛇的身上。丁，恭喜你已将宠物万恶之源水水灵蛟提升到 LV 3 0级。丁，恭喜你已将宠物万恶之源木森藤花提升到 LV 3 0级。美滋滋的，上吧，在这个深渊底给我大开杀戒！什么非玩家领域，老子今天就给你杀通关！张毅暴喝一声，举起手中的黄金法杖就是一挥，真涌动天雷。轰轰轰！有了张毅的高强大法术配合，他的宠物就做起了收割工作。一时间，周围千米范围之内竟然没有一只深渊生物敢靠近。当然，这些生物要想从张毅这边冲去玩家世界，那显然也是不可能的。我们进去，把这里的生物给他杀光，把这里变成我张某人的地盘。说完，张毅将雷蛇和火玉螳螂留在了这里，堵住那些想要去玩家世界的深渊生物。所谓蚊子再小也是肉。张毅自然是不打算放过任何一只深渊生物，而其余的宠物则是陪同张毅一起向着深渊深处走去。一路上，张毅到处看看瞧瞧，也没有发现铁匠说的要光碎片。这铁匠是不是记错了？怎么这么久都还没有看见一块要光碎片？但就在这个时候，旁边的风信子突然来到了张毅的身边，肃然着一张脸，道：“主人，这空气中的气味越来越大的，前面恐怕有很恐怖的生物。”张毅看了一眼风信子，是吗？有世界 BOSS 强吗？风信子摇了摇头，不知道。不过光是现在空气中的这个灾厄气味，都让我有点想吐。张毅道：“无事，我们去看看。”张毅带着宠物向着前方走了过去。警告！警告！警告！非玩家领域，请离开！请离开！又来！张毅眉头都没有抬一下，仍旧是向着前方走去。很快，他们便看见了一群黑压压的东西。那是什么？张毅看着前方，诧异的问道。而此时。风信子则是眉头紧锁，那那是千辆军团，千辆军团，什么东西？听到风信子的呼声，张毅第一次感觉到了诧异。圣海路游戏世界怎么可能会有这种军团出现？就算是怪兽工程，那也不是军团啊！看来这里的确是非玩家领域，但是想来，既然是非玩家领域，那这里又有什么东西呢？总不可能这里放着什么关乎到系统秘密的东西吧？算了，先看看再说吧。千辆军团，我们就来比一比吧。说完，张毅查看了一下自己可以调动的宠物经验。丁，你目前可以使用的宠物经验已达到1 0 1 W， 请尽快使用。Nice， 看来火玉螳螂那边遇到了不少的生物啊，倒是给我赚了不少的经验值，美滋滋的。张毅撇嘴一笑，将这1 0 1 W 的经验值直接加到了这些等级较低的宠物身上。一番操作之后，现在除了吸血蝙蝠是26级，还有炎魔是12级，其他的全部达到了30级了。那么我们开始吧。张毅笑了笑。对着前方直接冲了去，疾风治愈，罡风成，风信子率先就发动了自己的 buff 加成，张毅这边一速骤然暴增，而此时，千辆军团这边也是发现了张毅等人，你是他的儿子，你是想代替他杀死我们吗？千辆军团听令，给我杀了这人！霎时间，千辆军团同时震喝一声，吓得张毅愣了一下，军团果然是军团，气势还是有的，不过就是就是不知道实力怎么样。音落，张毅手中法杖一挥，光系技能赤光术，一个硕大的光球突然出现在张毅的头顶，同时光球之上，无数光束照耀而下。己方实力增加 20% 敌方暗系实力减弱 30% 真沉葬，张毅以一己之力独占半边军队，而剩下的则交给了风恶和水灵蛟他们。你以为你能够杀死我吗？就在这个时候，之前被张毅灭掉的半边千辆军团。竟然奇怪的重生了，而且他们每一个人的头顶竟然全部都飘出了一段绿色的文字：“千辆军团憎恨值加 200% 所有人属性提升 100% 张毅懵逼了，杀人不成，反倒把敌人加强了，这是什么操作？
。最关键的是，刚才他才用光系技能将千量军团的实力削弱，而现在重生之后的千量军团竟然因为憎恨值的提升，实力暴涨百分之百。这，第七十二章地狱之王的最终武器——真炎龙啸。对着面前人数众多的千量军团，张毅咬牙之下再次丢出一发技能，效果和刚才一样。一发技能丢出，半边千量军团直接被灭掉。但是奇怪的是。在一分钟之后，被灭掉的半边千量军团再一次重生了，而且在他们的头顶又弹出了一串绿色的文字：“千量军团憎恨值加 200% 所有人属性提升 100% 还在提升，这千量军团是无敌的吗？怎么可能一直提升属性？”张毅眉头紧锁，看着眼前的千量军团，他面色难看到了极点。而此时，风恶他们也是慢慢的向张毅靠了过来：“主人，这些东西是什么怪物？怎么杀不死啊？”“没错，主人。”这些东西就像是会重生一样，根本杀不完。而且每次击杀之后，他们的实力还都会暴增。怎么叫我们怎么打？不打的话就会被他们打。但要是打吧，对方的实力越来越强，打到后面我们也打不过呀。几个宠物站在张毅的身边，动也不动，只是做出一副随时可能会反击的动作。沉寂一瞬，张毅突然看向了风信子，道：“风信子，这千量军团，你是不是知道些什么？”风信子神情有些惶恐，声音颤抖的道：“我也只是听说。”但是没有想到真的存在，这千量军团可是当初地狱之王最强的武器。这支千量军团诞生于地狱岩池，他们拥有不死不灭的能力，正如我们所见，他们的实力会在不断的重生中变强。这也是为什么后来地狱之王统领地狱的原因，就是因为这支千量军团。听闻此话，张毅也是愣了好半天，没想到这千量军团居然和地狱有关。我现在只想知道他们有没有什么弱点。张毅向风信子问道。风信子犹豫了一会儿，道：“弱点的话，好像没有。”张毅懵了：“没有，这怎么可能？那他们为什么会在这里？按照你说的来看的话，他们的实力应该很强啊！冲去玩家世界，怎么说也得血染一片天吧？”闻声，风信子继续道：“他们之所以没有出去，好像是有什么限制。除了外面被轰开的深渊之门外，还有一个限制，那就是地狱之王需要他们的守护。当然，这也只是听说而已。这是故事吗？开什么玩笑！”千量军团都已经出现张毅的面前，这怎么可能还是个传说？这分明就是真实存在的。既然现在深渊之门已经开启的话，那么他们没有出去的原因就只有一个了，那就是他们在守护地狱之王。想到这里，张毅咬了咬银牙，点开了自己的个人属性面板。现在他的宠物经验值又增加到了1 3 2 W。果断的，张毅将这些经验值直接加到了风恶的身上，将他的等级提升到了33级，先提升部分再说。这样，风恶。你带着他们在这里守住，接下来我一个人前往，我去看看能不能发现地狱之王，想办法阻止一下这个千量军团，也就只有这个办法了。不然的话，就真的只有在国都主城等待重生了。听到这话，风恶和众宠物同时点了点头。主人，我给你加个 buff 吧。风信子开口，双手一并，疾风之玉，罡风成。加上 buff 之后，张毅也不犹豫，举起自己的黄金法杖，就是丢出两个爆炸性范围技能，真覆海周清。真雷鸣的狂欢，虽然现在千量军团的属性大增，但是张毅的伤害也不是吃素的。想要一个技能灭掉他们也是能够办到的。很快，这里便被张毅清理出了一块空地。那么之后的话就交给你们了，我去最深处看看。说完，张毅踏着疾风步，直接朝着最深处掠去。一分钟之后，千量军团复活，属性再次攀升。千量军团憎恨值加 200% 所有人属性提升 100% 我去。这千量军团的实力到底能够提高多少次啊？这也太变态了吧！鬼才知道，估计也就只有主人才能够镇住他们吧。风信子，你刚才说的地狱之王是真的吗？还是说……我也不知道，我只是知道有这个传说。至于是不是，还得主人去看过才知道。反正我们现在就先拦住千量军团吧。也是，既然这些东西能变强的话，我们尽量就不杀他们。决定之后，风恶他们也是各自找路线逃跑，只要不影响到主人，什么都行。与此同时，在深渊之门，云岚商会的人早早的就来到了这里，而这里除了他们，并没有其他玩家。老李，发论坛吧！我们云岚商会代表我们全服的人来到了深渊之门的入口，阻拦这些深渊生物。老周，话是这样说，但是我们来这里这么久，就没看见一只深渊生物啊！这你就不懂了吧，老李？不管有没有深渊生物，我们都要先把话放出去。万一是这些深渊生物知道我们云岚商会的人来了，怕了呢？得了吧！这话要是被一法师说出口，我还信；但是你说出口，我还真不信。行了，话先放出去吧。这次我们说不定还能白嫖一波好感度呢。
听到这话，老李连连点头，然后找了一个合适的时间，在盛海路的论坛里发送了一条帖子：“云兰商会已在深渊之门镇守深渊生物，诸位放心。”此帖子一发出去，下面的评论一下子就涌出来了，各种键盘侠斜进而来：“云兰商会要笑死我，镇守深渊生物，哈哈哈哈！就他们，连灭一个金狮王公会都能够让他们实力出现，断层，这去镇守深渊之门。”还不得让他们直接灭会，哈哈哈,哈！行了吧，别人可是抱了大腿的，有一法师在，他们怎么可能会被灭会呢？没错，说不定还能白嫖一波正义值呢。这云兰商会还真是一条好狗，舔得丝流丝流的。第73章彩蛋，帖子发出去之后，老李看来大概差不多五分钟左右，便赶忙上线。老周，我们云兰商会被喷了。老周，那又如何？不用管他们，我们就在这里白嫖，他们那是羡慕。你说的也对，说不定一法师就在里面帮我们杀怪呢。这边，张毅进入到了深处之后，这里的阴风一下子就停了，取而代之的便是一股炙热。这里是地狱吗？还是和风信子说的一样，这就是地狱延迟？张毅继续往内，他便越是感觉这里的炙热感就越是强烈，细密的热汗在他的手心和后背疯狂的滚落。看来得加快一点步伐了，不然不光是我扛不住这里的热度，就连外面的风恶他们可能也是挡住千辆军团。得快点找到地狱之王才行。璎珞，张毅疾风不猛踩，刮动着这里滚烫的热风。约莫八分钟之后，张毅来到了一片空地之上。这里的四周到处都是岩浆，将体内还翻滚着热泡。这热泡迸发出的温度，竟然让这里的空气都出现了扭曲的迹象。张毅抬眼看了看这里的四周，应该就是这里了。而且这里也没有其他的出路，想来再往前，应该就会触动系统设下的某种机制了吧？咽了咽喉咙，张毅迈步向着前方走去。刚一踏入这里，张毅脚下的厚土上竟然出现了某种沟壑，它在蔓延，形成一个巨大的图案。张毅定眼一看，这不是当初《圣海路》游戏宣传片里面最后几秒的那个地狱 BOSS 吗？原来就是一个彩蛋了吗？卧槽！张毅愣住了，但很快在他的嘴角露出一丝微笑，说什么“非玩家领域”，原来不过是吓唬玩家的一个名词而已。真是亏得德明库斯给了我一个药光碎片，原来这都是系统设定好的，真是有趣。不过这设定。好像只有等正义值达到十万才能开启，有趣有趣。思索之后，张毅没有再犹豫，直接一步踏入了这个图案当中，强行唤出这里地底的地狱之王。出来吧！张毅暴喝一声，这里的土地开始猛烈的震动起来。片刻之后，土壤开始松动，地底突然冒出了一只大手，丁地狱之王降临。玩家受到诅咒伤害，特此说明击杀地狱之王 BOSS 有几率获得千辆军团的令牌，号令千辆军团。注。地狱之王不可收为宠物，哈哈，系统还是了解我，知道我想要收宠物，还特地提醒我一下。不过这都不重要了。张毅看着眼前的这只大手，他的双眸中闪烁出一道金光。号令千辆军团的令牌，我张毅要定了。真树界降临，哗！不等地狱之王彻底出现在张毅的面前，他便率先发动了束缚技能。呵呵，这时地底传来了冷冷的喝声：“靠这个，你也想困住我地狱之王？”真是太天真了！看来我沉睡太久了，已经有人忘记我的威名了。给我融化吧！喝声一出，周围的岩浆瞬间炸出几根粗壮的岩柱，将这里茂密的树界直接融化的干干净净。张毅傻住了，但很快便回过神来。这木系对火系确实存在一些劣势。那既然这样的话，那就用水系魔法吧！张毅法杖在挥，真覆海周清，哗！整个区域之内瞬间出现了一大片的海浪，对着这只大手。直接吞没了过来，三百 W， 卧槽，不是吧？这伤害固定三百 W， 难道我自己的属性伤害就不算伤害了吗？看着从这只大手上飘出了伤害数值，张毅有些愣神。可还没有等他回过神来，这只大手突然一用力，整片土地一阵松动，下方的地狱之王彻底露出了身形。BOSS 地狱之王，等级，生命值 7.8 亿， 1 5 6亿，敏捷，力量，技能。介绍：古老的地狱诞生出来的王，他掌控着这里，但他同样也被困在了这里。他身负重伤。张毅看着眼前的透明荧幕，他不禁笑了起来。这地狱之王原来是在这里养伤啊，难怪他的生命值只有 7.8 亿。人类其实活着挺好，你没有必要来这送死。当然，你执意要来送死的话，我肯定也不会拦着你。我地狱之王手下不差你这样一个亡魂。望着张毅，地狱之王冷冷的道：“张毅冷眉轻挑，你闭嘴吧你。”说完。张毅右脚一蹬，一跃而起，浮于空中，双手捏紧黄金法杖。
，真，海蛟湖的吟咏，真，覆海周清，真真，深海覆舟。张毅完全没有理会此时的地狱之王，只是在发现水系技能对地狱之王有效之后，他果断的丢出了自己所有的水系技能。不行，水系不够，再给你来点雷系魔法，真，涌动天雷，真，雷鸣的咏唱，真，浮动紫雷，轰轰轰，造成总伤害负 3.2 亿。妈的！这没有魔法道杖就是憋屈，蓝亮都需要自己来。说完，张毅直接从自己的背包中拿出了一些高级的魔法能量恢复药剂，灌入到了自己的肚中。魔法能量恢复 ，E W 加持续恢复 2%5 秒。魔法能量恢复 ，E W 加持续恢复 2%5 秒。人类，你这是找死！地狱之王趁着这个间隙，手掌在旁边的岩浆中掠过，岩浆爆锤，炙热的浆体对着张毅直接扑了过来。看着这一幕，张毅只是冷冷一笑：“你以为我结束了吗？不，才刚刚开始。”说完，张毅脚下疾风不猛踩，一边施展着技能，一边捏着魔法能量药瓶，疯狂的往肚子里面灌。但是技能的消耗始终要快于蓝亮的恢复，造成总伤害负四点一亿。地狱之王剩余生命值五千万。人类，你居然趁我重伤，竟对我痛下杀手！没了我，地狱将重现于世。第七十四章，我就是王，地狱。那又如何？与我何干？他要降临，来就是我张毅，接着便是。再说，杀了你，我就是地狱的王，拥有千量军团令牌的我，自然会管理千量军团，甚至你脚下的地狱，他们都不过是附属品。张毅手中黄金法杖上幽芒闪烁，水系技能、雷系技能、风系技能，还有光暗稀有技能。所以现在的你，去死吧！张毅一声暴喝，法杖挥出，无数技能朝着地狱之王猛地灌去。总伤害负五千万，人类，你以为的地狱就是靠一块令牌就可以解决的吗？你太天真了！深渊之门 BOSS， 地狱之王死亡，彩蛋已被玩家一开启，将不对所有人公开。深渊之门再次关闭，玩家亦将在这地接管完千量军团之后，直接传送回主城。恭喜你获得千量军团令牌，获得经验三百 W， 获得宠物经验三百 W， 获得耀光碎片 X 一千，玩家。一等级提升至 L V 3 8听着耳边响起的系统之声，张毅笑了笑。虽然没有获得什么装备，但是这已经足够了。千量军团的令牌和耀光碎片，这些都是他想要的。特别是千量军团的令牌，拥有令牌的他就可以指挥一个成熟的军团了。而这个军团还是不死不灭的那种军团，简直不要太强。是时候该回去领取，接管我的千量军团了。笑着，张毅迈步向着来时的方向走去。深渊之门外，云岚商会的人。依旧是驻足于此，深渊之门开始关闭。什么，老周，我们这就算是完成任务了？这也太离谱了吧！这算个什么东西啊？我们就在这里站了半个多小时，然后深渊之门就关了。开什么玩笑？之前系统不是喊所有玩家来镇守吗？怎么现在连个毛都没见到，门就关了？看着眼前被封得死死的深渊之门，老周也是一脸懵逼。这游戏出来没多久，这是什么机制？他也不知道。各位，不管怎么说。我们也算是守住了深渊之门，你们说是不是？听着老周的话，众人也是顿了一下。这倒是，但是我们没出力啊，那又怎么样？外人只知我们云岚商会在此守深渊之门，难道这里你还看见了别的人吗？这倒是没有，那不就完了？听着周围人的声音，老周接着说道：“老李去论坛发吧，深渊之门已关闭，各位可以上线了。”老李笑了笑：“老周你真是好奸诈，这波我们也算是立大功了。”老周嘴角一咧，并未多说什么，而老李也是按照老周的吩咐，去论坛上发送了第二条帖子：“深渊之门已关闭，各位上线吧。”深渊之门已关闭，云岚商会的人这么厉害，鬼知道是不是？反正我不是很看好云岚商会那边，搞不好他们是出来让我进去陪他们送死的。这云岚商会打不过，就让我们进去一起死，这叫什么？这叫死也要拉一个垫背的。但是老哥，你不是已经十五级了，就算再降也降不了等级了吧？好像是啊。那我们进去看看吧，反正死了重生就是了。你们先进去吧，我他妈看着重生法阵我就心慌慌。论坛上，凡是看见这条帖子的人都是评论纷纷，但也有人相信了老李的话，选择进入了游戏。而这一批人在进入游戏之后，直接就震惊了：卧槽，主城居然完好无恙！这云岚商会的人难道真的镇守住了深渊之门了吗？云岚商会的实力真的变强了？那可不一定，万一云岚商会的人又是来抱大腿了呢？没错。一法师的实力，你我都知道。有一法师在什么副本通关不了，就像刷世界 BOSS 一样
不也是暴锤吗？兄弟，别这样说了吧。我们都知道，如果不是云岚商会现在是满员的状态，恐怕你我都会争先恐后的去云岚商会吧。看看吧，反正这一次深渊之门的关闭，肯定和一法师脱不了关系。众人没有再多说什么。既然深渊之门都已经关闭的话，他们自然是不打算再退出去了，而是准备继续组队刷怪，当一个好人。但就在这个时候，一道光柱突然从天而降。你们看，那是什么？那他们不是上线的光柱吗？为什么会有这么大光柱？这，这都不是重点。你们看里面的人物啊，这一次上线的人是一法师啊！操蛋，一法师上线了，那深渊之门岂不是说和他没有关系？卧槽，云岚商会的人是真崛起了啊！不行，任务我先不接了，我要去找云岚商会的人抱大腿去了。各位有缘再会。看着一法师才刚刚上线，这里的玩家们瞬间明白了过来。要问谁是主角，他们第一时间想到的就是云岚商会啊！卧槽！举工会之力为所有人挡住深渊之门，了不起！这还是在没有一法师的帮助下进行的，这就更让他们吃惊了。一时间，大量的玩家开始堵在云岚商会的门口，打算结交云岚商会，这也算是变相交好一法师了。张毅，他在深渊之门内将千量军团收入令牌中之后，他便回到主城，看着这里密密麻麻的玩家，他也没有多说什么，转眼就是向着铁匠那边奔去。这是要光碎片，剩下的49枚，我给你了。张毅来到这里，直接将手中的药光碎片丢到了铁匠的手中。铁匠接过药光碎片之后，呆呆地看了一眼张毅：“一法师，你这全部都是高等级的药光碎片啊！”张毅摆了摆手：“无所谓了，管高不高级，你尽快帮我把我的武器打造出来吧。”铁匠笑道：“没问题，给我三天，哦不，一天就够了。”“那好，一天之后我来这里找你拿装备。”说完，张毅丢了一口袋的金币，落到了铁匠的店铺中，当做报酬。随即。他便向着任务大厅跑去。第七十五章连升三级，复刻任务完成，卷轴交给你了。来到任务大厅，转移转手就将自己背包内的卷轴丢到了复刻的手中。复刻接过卷轴一看，默默的点了点头，帮张毅完结了此卷任务。一法师，这是你的报酬。丁恭喜你获得 NPC 复刻赠送的升级卷轴，是否领取？升级卷轴，肯定领取啊！升级卷轴啊，还不是经验胶囊？美滋滋的，领取。丁，恭喜你获得两个升级卷轴， 3 5五至四十级，请尽快使用。35五级到四十级的卷轴吗？那等我39九级的时候再来用吧，不然的话，这升级卷轴就用亏了。打定主意，张毅回过神来看向了 NPC 复科，这不算是任务奖励啊。你，复科笑了笑，没什么，之前无意冒犯，借着此次机会向你道歉。这不，我把我收藏多年的升级卷轴交给你吧，反正我也不怎么会用到。张毅了然道：“那我还真要谢谢你。”不过你这帮人帮到底呗，顺便帮我提升到39级，我也懒得动了。妇科神情一震，这小子还真会炸 NPC， 真的是一点家底都留不住。没办法，我这里有一个 60% 的经验胶囊，你看你用不用得着吧？无奈摇了摇头之后 ，NPC 妇科又将自己最后的经验胶囊丢给了张毅。丁，恭喜你获得经验胶囊 60% 是否使用？张毅点开自己的个人属性面板，他升级到39级，所需的经验值是1 0 1 W。而他现在拥有的经验值有4 1 W， 也就是说，这经验胶囊用下去之后，刚好可以将他等级提升到39级。美滋滋的，思绪至此，张毅直接一股脑的将这个经验胶囊给吸收了。丁，恭喜你等级提升到 LV 3 9检测到你背包中有两张即将过期的升级卷轴，请尽快使用。张毅嘴角一咧，手中两张升级卷轴拿在手心，使用。玩家一等级提升至 LV 4 0使用。玩家一等级提升至 LV 4 1这也太爽了吧！张毅晃了晃自己的脑袋，这种实力的提升简直不要太舒服。我说复刻，以后要是还有这种卷轴的话，你就都给我吧，太爽了！回过神来，张毅对着 NPC 复刻说道。复刻一脸无奈：“他妈的，最后两张卷轴都给你了，结果你龟孙还不知足。卷轴的话，等我有了再说吧。”对了，一法师，你还接任务吗？张毅笑了笑，嘴巴张了张。但是话还没有说出口，这时任务大厅外面走进来一群人，而这群人皆是以紫昼商会为首。一法师，看来你有麻烦了。妇科话锋一转，对着一法师说道。张毅转头看去，双目淡然，回声道：“这算麻烦。”听闻此话，妇科只是苦涩一笑。早就听闻一法师狂妄至极，今日我倒想荣幸看看，面对这么多人，一法师如何的狂法。张毅冷声一哼，看在升级卷轴的份上，我就让你看看吧。顺便，我也想把他们之间的事处理一下。妇科道：“那我就拭目以待。”张毅双手枕在脑后。
并未说话，而是把目光落在了这四大商会的人身上。一法师，紫昼商会会长站在张毅面前，冷冷的喊道：“好久不见。”张毅抬了抬眼：“有何事？”“找死，算账，直说便是。”紫昼商会会长，一法师果然直接，就喜欢这样的人。那我就直说了，我们四大商会举工会之力，想要挑战你。张毅笑了笑：“要报仇就直说。”那么开始吧，你们输了我就灭会。紫昼商会会长继续道：“那我们赢了呢？”张毅摆了摆手：“不可能。”说完，张毅脚下疾风不易踩，直接离开了任务大厅，来到这里的广场上。张毅看了看这里的空旷程度，默默的点了点头：“那就这里吧。”紫昼商会等人目光毅然，一副决一死战的样子。“一法师，那命来。”微风拂过，空气中弥漫着浓浓的血腥气味，各种各样的技能对着张毅直接射了过来。更有些刺客玩家不知好歹，直接冲到了张毅的面前。张毅冷冷一笑，甚至都没有想要捏住法杖的想法，而是直接把雷蛇召唤了出来。这些人交给你了，全部杀死。雷蛇一听，吐了吐蛇性子，蛇身一甩，雷电轰鸣。短短几个穿梭间，这里大半的玩家都直接被雷蛇给弄死。这是什么宠物？一法师怎么又多了一只宠物了？会长，你不是说你已经找到了一法师的弱点了吗？你倒是说啊！没错，紫昼商会的会长，我是听你说，你已经找到了一法师弱点，我才跟你来的。现在你怎么给我愣住了？你们都他妈的给我闭嘴！一般情况下，一法师不会亲自出手，杀人都是让我杀。而我也看过他宠物的攻略，但是鬼知道他突然召唤了一条雷蛇出来，我也不知道他拥有这个宠物啊。你可以去死了！我星石商会退出，不玩了。我浮屠商会也退出，我九尘商会也是。看着此地的惨状，四大商会其中三大商会都果断的选择了退出。紫昼商会的会长脸色一黑，难看到了极点。你们以为你们能够跑得掉吗？一法师，他们怕你，我紫昼商会不怕你。吃我一招，福星斩月。望着半空中的紫昼商会会长，雷蛇蛇口一张，对着紫昼商会会长就是直接吞了过去。盯你的宠物，雷蛇已将紫昼商会的会长击杀。与此同时，任务大厅内的副科走了出来。一法师，可是要去灭会？张毅笑了笑，不去了，交给他们就可以了。说完。张毅直接将火玉螳螂、风信子、水灵蛟召唤了出来。你们分别负责一个工会。半个小时之后，我要听见四大商会灭会的消息。有问题吗？没有。那么去吧。第七十六章建成令的消息。丁，由于你方已击溃紫昼商会，现从紫昼商会中抽取 20% 的工会奖励，落入到你的账户当中，请注意查收。丁，由于你方已击溃九尘商会，现从溃九尘商会中抽取 20% 的工会奖励。落入到你的账户当中，请注意查收。丁，由于你方已击溃新石商会，现从新石商会中抽取 20% 的工会奖励，落入到你的账户当中，请注意查收。丁，由于你方已击溃浮屠商会，现从浮屠商会中抽取 20% 的工会奖励，落入到你的账户当中，请注意查收。二十几分钟之后，张毅同时收到了来自系统的提示，同样的，在他的邮箱信息里面也获得了四大商会的工会奖励，加上之前的话，现在他的工会奖励已经有六份了。这要是打开，估计养活一个大型工会是完全没有问题的了，太爽了！这邮件消息一直这样放着，也不是办法，得给他弄一个什么仓库才行。想到这里，张毅把目光落向了旁边的 NPC 副科。对了，你知道国都主城怎么开启仓库吗？仓库 ？NPC 副科想了想，好像仓库没办法开启。不过一法师要是有多的装备的话，可以去创建一个工会，然后把装备放在工会里面，这样不就可以了吗？张毅道：“工会不行。”我不喜欢当会长，当一个散人就很轻松，想杀就杀，想灭就灭。这方法不行，还有其他的方法吗 ？NPC 复刻道：“有倒是有，不过这性质和工会差不多，你也不会喜欢的。”张毅道：“那你说出来我听听。我虽然不会采纳，但我确实没有想到，除了建工会，还有其他的方法。我着实没有想到。” NPC 复刻道：“那就是建成令。”建成令。听到这话，张毅顿时就愣住了。难道就是建一座城池？ NPC 复刻道：“差不多，不过这其中的麻烦事可比会长要多得多啊。”听闻此话，张毅笑了笑：“工会我在其他游戏倒是听到不少，所以也就厌倦了。这件成令倒是可以玩玩，大不了最后一个技能自我毁灭就是了。”想到这里，张毅忍不住笑出了声。他都不得不佩服自己，当真是一个天才，这种主意都能够想得到。在哪儿可以获得建成令？张毅追问道。“万恶塔，第一百层。” NPC 复刻皱眉道。“那好。”我知道了，过几天等万恶塔的次数刷新之后，我就去看看。说完，张毅就离开了国都主城。
，找到一个玩家稀少的地方，退出了游戏，取下虚拟头盔。张毅伸了一个懒腰，玩了这么久的游戏，感觉都要累死了，去吃点东西吧，然后去泡个温泉，享受一下。哦，对了，之前老周给我打的钱到账了吗？想到这里，张毅拿起了自己床头柜上的手机，查看了一下自己银行卡的余额， 1 3 7万，美滋滋的，好久没有看见这么多钱了。交个首付应该不是问题吧？房子的事都还不急，先去吃顿好的，犒劳一下自己。张毅简单洗漱之后，穿上一身便装就离开了出租屋。走在都市的街道上，张毅走了大约十分钟左右，突然又有一条短信消息发了过来。张毅还以为是什么诈骗短信，但是等他看向手机短信的时候，他愣住了。企鹅消息：张毅，你今天有空吗？堂哥从国外回来了，他想请我们吃个饭。堂哥，看到这两个字。张毅顿时就提起了精神。堂哥可是他大学那会儿玩的最好的朋友啊！之前说什么去美国精修，这一去就是几年，连个消息都没有。本来堂哥在玩失踪呢，没想到这小子今天从美国回来，而且还请他吃饭。张毅嘴角露出了一抹微笑，然后企鹅消息回复了一下李子明：“没问题，什么时间吧，我一定到。”消息刚一发出去，张毅就收到了来自李子明的回复，好像是今天下午四点左右。吃饭的地方还没有定，我们直接去机场接堂哥吧。然后我们和堂哥一起去，如何？张毅回复道：“那最好不过了，好久没有看见那小子了，这一次一定要好好的宰他一顿。”李子明道：“那好，我们下午三点五十准时在北宁机场见面。”张毅回复了一个 OK 的手势之后，直接就关掉了手机。从他这个位置去北宁机场需要半个小时左右，他三点二十出发，完全没有问题。这段时间简单的吃一碗面，然后泡个温泉，完全没问题。计算好时间之后。张毅随便找了一家面馆，吃过牛肉面之后，来到一处泡温泉的地方泡了一会儿之后，时间就来到了三点钟，差不多收拾收拾就可以离开了吧。说完，张毅穿好衣物，在外面打了一个车，来到了北宁机场。哟，小李，来的还挺早的吗？好久没有看见你小子了。张毅刚刚下车，便看见了自己的那个铁哥们李子明。李子明笑着捶了一拳张毅的胸口：“好家伙，你是不是想吃我一记叶凯？”<笑>张毅大笑两声，就你，你要好像起舞。李子明同样是笑了起来，看着张毅的眼神中满是怀念之意。当初两人在大学里面那交情，铁的不能再铁了。从大学一别，现在都已经快五年没见了。现在见一面，感觉满是青春的感觉。走吧，毅哥，我们去接堂哥。听说那小子比我们混的好多了。张毅一听，调侃道：“那怎么说也得让他帮我们弄一套房，不是？”这想法可以有。说完。张毅和李子明两人便向着北宁机场内走去。另外一边，飞机六万六千六百六十六，在下午四点的时候准时降落在了北宁机场。一管家，帮我给孟州大酒店那边打个电话，留点包间。我这边可能有四十几个人要来，同时让他们的经理先帮我招待一下我的那些朋友。我随后就来。一管家点头，赶忙拿起手机吩咐了下去。同时，唐吉也从飞机上走了下来。第七十七章，只要你开金口。下午四点。张毅和李子明在北宁机场内接到了唐吉，唐老弟，这么久没见你，你小子的肚皮是日渐丰硕呀！哈哈哈。李子明一手搭在唐吉的肩膀上，一手放在唐吉圆鼓鼓的肚皮上，笑道：“唐吉身后挠了挠自己的后脑勺，道：有什么办法？日子越来越好，我真的是想不胖都难啊！”张毅走过来，拍了拍唐吉的脑袋，道：“好你个唐吉，这一去美国都快五年了，倒是差点把我们兄弟二人给忘得干干净净啊！”唐吉否定道：“哪里？”我这不是回来请你们吃饭了吗？张毅白了一眼唐吉，鬼知道你是不是只请了我们两个人吃饭？你的尿性我还不知道，你铁定是请了其他人的。说吧，都有哪些人？唐吉有些尴尬，我还真请了其他人。这一次一共四十几个人吧，都是我们的大学同学，你们都认识。这时，李子明突然开口道：“大学同学？不会吧，你唐吉请得了这么多人？”唐吉点了点头。别说是四十几个人，就算是今天把这个孟州酒店全包下来。他唐吉也不是办不到，不过他还是喜欢低调。好了，哥两个，时间也差不多了，我们快点去酒店吧，去晚了菜都没有了。这时，唐吉有些开玩笑的说道。于是，他们三人打了一个出租车，师傅想去孟州酒店。什么？唐吉，你刚刚说什么？孟州大酒店，就是市中心的那个大酒店。唐吉又一次点了点头。这一次，张毅和李子明同时愣住了。乖乖的，孟州酒店啊。那可是市中心最昂贵的酒店，在哪里吃一顿饭，少说也得用了几大十万的，更别说请四十几个人吃饭了。唐吉，你小子几年不见，在美国发达了？
。张毅看着唐吉打趣道。唐吉笑了笑，发达谈不上，但是去这种地方吃一次饭还是没问题的。张毅道：“好家伙，那你可得好好帮帮我们兄弟二人啊！我们还在住出租屋呢。”唐吉道：“没问题。”说完，三人坐着一辆出租车来到了孟州大酒店。唐吉站在前台：“你好，我预定了位置的，大约四十几个人的大包间。”前台道：“唐先生，对吧？”这边楼上请。说完，前台恭敬地带着唐吉他们向着五楼走去。一路上，张毅和李子明叽叽咕咕的不知道在说些什么，但是他们看唐吉的目光确实变了不少。没想到这个唐胖子居然变得这么有钱了，真是让他们羡慕的不要不要的。来到五楼，唐吉推开了包间大门。张毅投眼望去，这包厢内站满了人，全部是都是曾经的大学同学，零零散散的，竟然真的有四十多个。卧槽！张毅忍不住咽了咽喉咙，然后跟着唐吉走了进去。唐吉，真是好久不见啊！没错，唐吉，当初我们班里就输你没成绩吧？结果现在全班就你有出息，我们羡慕啊！孟州大酒店，我活这么久还是第一次来这种大酒店，太豪华了，太有土豪的感觉。众人看着唐吉走进来之后，皆是开始商业互吹模式。当然，这些大学同学的人堆当中，还有一群女生站成一团，看向唐吉的目光。个个都是闪着金光，兰姐，这唐吉去美国没多久吧？难道真的就变有钱了？鬼知道，三十年河东，三十年河西的，说不定唐吉是真的赚到了呢。而且这孟州大酒店吧，也不是普通人能够来的。对对对，姐妹们，听说唐吉还是个单身呢，我们还是有机会的。丑小鸭变白天鹅的机会就在眼前啊！只要胆子大，唐吉就是各位的胯下魂。<笑>早在唐吉来这里之前，这些人就已经将唐吉打听得明明白白。而现在，在看见唐吉本人之后，他们便更加确定了消息的准确性。毕竟女人嘛，谁不想变成一个白天鹅呢？各位都别站着了，都坐下吧。唐吉伸出手来，在半空中向下压了压。今天我请各位来，没有什么原因，就是因为许久没有见面了，想和大家叙叙旧。听到唐吉的话之后，大家全部都是坐在了餐桌旁。这时，有人突然站了出来，举起酒杯说道：“唐哥，话不多说，今天我能在这里喝上这一杯红酒，我全是感谢你。”这第一杯，我敬你。唐吉笑了笑，但还是端起酒杯回敬了一下。唐哥，我也敬你一个吧。还有我，我也敬唐哥一杯。顿时，包间内所有人都举起了酒杯，对准了唐吉。唐吉也是无奈，站起身来，端着酒杯对着在座的各位说道：“各位，这一杯我敬你们吧。”话不多说，我先干了。说完，唐吉端起酒杯一口，直接就喝入了肚中。唐哥，你现在是干什么的？怎么突然间请大家来这孟州大酒店吃饭啊？这时突然有人问道：“唐哥，你就告诉我们呗，我们大伙儿都好奇的很啊。”唐吉抿了抿嘴唇道：“也就赚了点小钱，也不怕告诉你们，我赚钱全是靠盛海路游戏赚钱，也就是躺赚吧。”躺赚，听到这话，众人一下子就懵逼了。盛海路游戏出来没多久，唐吉就已经有钱请大家在孟州酒店吃饭了，这能叫赚小钱？恐怕是个人都会觉得赚了至少百万千万了吧，堂哥，可以给我们说说怎么赚钱吗？毕竟盛海路游戏大家都知道，但是其中赚钱的方法我们还真不知道。没错，堂哥，盛海路游戏里面，我好歹也是一个工会主 C， 我自认玩的不错，但是现在和你比起来，我还是有点惭愧啊。盛海路这游戏，恐怕在座的各位都有玩，而且都玩的不错吧？我也想要赚钱，但就是太难了，求堂哥指点。众人睁着一双大眼，呆呆地看着堂哥，等着堂哥开金口。第七十八章，你是屁大爷的一法师！哈哈哈哈，各位，你们还真看得起我？我堂吉何德何能？不过是赚了一点小钱而已。不过既然如此的话，我也不怕让你们知道，在盛海路游戏里面，我唐某人开了一个拍卖行，把各路大神不要的装备、技能、道具拿来拍卖，然后我们抽取其中的一些利益。但这种途径，我唐某人只接受大洋，而不是游戏里面的金币。由于我的出价要低于游戏充钱的力度，所以很多玩家也都愿意把装备交给我。久而久之，我赚的也越来越多。说到这里，唐吉拿起桌上的酒杯，猛地灌了一口。而饭桌周围的同学们都是张大着嘴巴，难以置信的看着唐吉。可是拍卖行就不怕有人来捣乱吗？唐吉笑道：“捣乱，拍卖行有拍卖行的规矩，不会有人想要来捣乱的。倘若真的有人捣乱，那个方大神肯定会群起而攻之。我唐某人还是有些面子的。”众人了然。心里更加佩服起唐吉来，唐哥可否带我一个？我今天回去就加入你的拍卖行，我也要。什么升级打怪啊？难道赚钱它不香吗？我也要加入唐哥的拍卖会，算我一个。加一
。一时间，所有人都向唐吉提出了加入邀请，但唐吉只是淡淡一笑，并未多说什么。这时，张毅突然走了过来：“唐吉，你小子在美国也玩《圣海路》游戏啊？”唐吉抿嘴一笑：“那肯定啊，这可是火爆全球的游戏啊！别说美国了，就算是在北极，都有人在玩吧。”张毅突然笑了起来，好家伙，听你刚才的语气，好像拍卖行弄的还不错，有没有什么稀有技能书啊？唐吉抬眼看向了张毅，一哥，技能书倒是有，你要要吗？你要要的话，我就给你留着。张毅道，那你给我留着吧，越多越好，钱我到时候给你。唐吉摆了摆手，笑道，大家都是兄弟，你就给我七成的钱就可以了。张毅道，你小子耿直。说完，张毅同样是端着酒杯就和唐吉痛饮了一杯，但这个时候。周围突然传来了不和谐的声音。我说：“张毅，你算个什么东西？堂哥可是拍卖会的会长，你在这里装什么逼？没错，现在真的是什么猫狗都敢出来混。你别以为你和唐吉关系还不错，你就以为自己无敌了，也不撒泡尿照照自己长什么样，还以为自己是《圣海路》游戏的王者呢。你以为自己是一法师吗？”望着此时和唐吉勾肩搭背的张毅，同班同学都是投来了鄙夷的目光，而张毅则是夜眉微抬，实在是对不起。我还真的就是无敌的那个，而且我就是王者一法师，一法师，这三个字从张毅的口中说出口，在场所有人全部愣住了，就连站在他旁边的唐吉都懵逼了，久久没有回过神来。我说一个，这种情况你就别装逼了吧，这好好的饭局，别弄得大家都不高兴啊。这时，李子明突然跑了过来，拉住了张毅，对着他耳语道：“张毅都愣神了，他看着李子明，怎么，你也不相信我？我真的是一法师。”这话再一说出口，李子明都感觉尴尬到了极点，看了眼周围的众人，他都没好意思再继续站在张毅的身边。张毅不要脸，他李子明还不要吗？哈哈哈哈！张毅，这五年没见，看来你也变了不少嘛。男人赚钱的实力没有多少，倒是把牛逼吹得挺欢的。哈哈哈哈！张毅，亏我还觉得你以前挺上进的，但是没想到你现在居然是这样的人。就你这种货色，也配叫做一法师？真是要笑死我！一时间，所有人都开始嘲讽起张毅来，就连一些女同学都是冷眼相对。这张毅真的越来越丑陋了，居然在这里装什么一法师？一法师也是他能够装的。别人一法师一人灭一城，就连宠物都能够灭工会，他呢，最多算一个不入流的玩家而已。真是让我太失望了。亏我以前还想和他谈恋爱来着，还好，还好你没和他谈恋爱，不然的话，现在说不定苦成什么样子。就是，各种讥讽的话语落入到了张毅的耳中。张毅叹出一口浊气，他就不明白了，为什么说实话就没有人相信呢？这样吧，孟州酒店的六楼有一个《圣海路》游戏室，我们就去那里玩玩，我请客如何？见场面一度尴尬，唐吉突然开口道：“那真是太好了，能够和堂哥一起玩游戏，今天简直太完美了。堂哥请客，我们自然要把面子给足了。今天堂哥带我们刷图，那就太好了。我之前才被一法师虐到十五级呢，都没心情刷图了。今天有堂哥带，简直太好了。”一法师，哈哈哈,哈！我们这里不就有个一法师吗？待会儿我倒是要看看，他要是一法师，那我就是一法师他爸爸，那我算一个一法师的二爸。众人一边奉承唐吉，一边说出话来寒酸张毅，而张毅则表示无所谓，反正老子说再多都无用。等一下进入游戏，你们就知道喊爸爸了。龟孙，酒过三巡之后，唐吉带着所有人向着六楼走去。由于他们人数实在是太多，唐吉直接把这里整个包了下来。堂哥就是豪迈，这气魄我等佩服啊！堂哥缺小弟吗？堂哥缺女朋友吗？对于唐吉包场的这种做法，曾经的同学们都是第一次感受到了土豪的威力，太霸道了。唐吉站在最前方说道：“各位，话我就不多说了，这里的仪器每人一台，然后我们在国都主城门口集合如何？另外，既然是大家一起玩游戏的话，那我建议我们一起去刷万恶塔吧。”第七十九章，小丑竟是我自己，万恶塔。可是，堂哥，之前万恶塔才出来的时候，我和我工会的人就已经去刷过了，每周只有一次机会，我已经没有机会了。没错，堂哥，这万恶塔才出来，大家肯定都已经刷过了。要不我们去刷刷其他的图吧，顺便帮我们提升一下等级，如何？我建议我们去花亭藤院，听说那里 BOSS 击杀之后，爆出稀有装备的概率非常之高。听到唐吉的提议，不少的人都表示万恶塔的次数他们已经用过了，不是他们不想陪唐吉刷万恶塔，而是真的没办法。毕竟系统规定的次数，他们也不能强加，不是？哎，想到这里，众人都是忍不住叹出了一口长气。但这个时候，唐吉突然笑了笑，说道：“这可是孟州酒店，如此大的酒店
？难道对于火爆全球的《圣海路》游戏还没有一点特权？好了，大家先进入游戏吧，等一下你们就都会知道的。说完，唐吉便率先选择了一个位置坐了下来，戴上虚拟头盔，直接进入了游戏。见状，其余人也都纷纷进入了游戏，包括张毅在内。进入游戏，丁定位已锁定孟州酒店，特权开启。玩家额外获得一次挑战万恶塔的机会。刚一进入游戏，张毅便收到了系统的提示。我去，这倒是有些出乎我的预料啊！我本来还说要等几天才能获得建成令的令牌，但是现在看来，好像不用等那么久了。这唐吉真的是我的吉祥娃娃，美滋滋的。看着面前的透明提示框，张毅忍不住笑了笑。不过这次为了保险起见，我去铁匠那儿看看吧。如果能拿到我的墨法道杖，那就更好。有了墨法道杖的话。那建成令牌的获得成功率至少在 80% 以上。说完，张毅踩着疾风步，直接向着铁匠所在的位置跑了过去。铁匠，你好。张毅来到这里，看着正在敲铁的铁匠，问道。铁匠面部皱成一团，抬头看了一眼张毅，道：“哦，是一法师啊，你来的还真是时候。你武器的打造已经进入到了最后阶段，还有最多几分钟的时间就可以成型了。真是没想到，高级的药光碎片效果如此之好。”将打造的时间硬是缩短了一半左右，而且武器的等阶还不低。听着铁匠口中的话，张毅也开始期待起来。几分钟之后，一把闪着耀耀光芒的法杖出现在了张毅的面前。打造成功，铁匠擦了擦额头上的汗水，将法杖递到了张毅的手中。耀光二阶墨法道杖，张毅接过法杖，看了看，恭喜你获得耀光二阶装备墨法道杖。墨法道杖，品阶耀光二阶武器，类型。法杖适用玩家，法师适用等级等级四十级以上的玩家。描述：此装备由翠金打造而成，在末法时代，它是仅存的一件完整法器。武器效果：力量加 3520， 智力加 5150， 精神力加 3029， 被动技能：末法之威，有 80% 的几率可以偷取对方 30% 的魔法能量。我的天！张毅查看了一下新末法道杖的属性之后，他整个人都懵逼了。翠金武器是位于黄金装备和耀光装备中的一种，但是这差距也不至于这么大吧？就基础属性而言，居然都已经快达到之前的三倍了。乖乖的，还有这个被动技能墨法之威，它的提升简直就是一个变态级别， 8 0的几率可以偷对方 30% 的魔法能量。这蓝亮要是都能够打光，那我张自道着血。思绪至此，张毅压下了自己心底激动的情绪，和铁匠道了一个别之后，就离开了这里，向着国都主城区大门外掠去。国都主城。大门外，唐吉作为一个剑神职业的转职玩家，双手背负在身后，静静地站在这里，颇有一番王者气概。特别是他头顶闪烁的“唐家拍卖行”几个字，更是耀眼的很。我说：“唐哥，要不我们就别等张毅了吧？说不定他现在还在外面，没有进入游戏呢。”没错，唐哥，他之前说什么自己是一法师，这不知道自己在吹牛逼，不敢进来了。我看也是，这一法师一名也不是谁都能说得出口的。真是笑死我了！想起刚才吃饭的时候，张毅那神情。还信誓旦旦的，结果现在呢，连上线都不敢。得了吧，我们直接去万恶塔吧。你说呢，堂哥？众人嘲讽一番之后，便把目光落在了堂哥身上。毕竟唐吉现在的等级可是有四十级，对于这些才被一法师打成十五级的玩家来说，唐吉的等级简直就是天花板一样的存在。所以他们现在都是做好了抱大腿的打算。但就在这个时候，一道声音突然传来了过来：“各位，不好意思，我来晚了。”众人愣了愣。顺着声音传来的方向看去，这面容是张毅没错，但这 ID， 卧槽，卧槽，卧槽！张毅，你他妈去接号了！惊慌之下，竟有人直接怀疑张毅这号是借来的。张毅一听，顿时就不开心了。我借你吗？圣海路游戏还可以接号？你在想什么呢？看着张毅，所有人，所有人全部是哽咽了一下咽喉，揉了揉自己的钛合金狗眼。我吐了，居然真的是一法师！张毅，你他娘的怎么这样牛逼了？卧槽！早知道一法师是你，那我还刷个屁的图啊！张毅哥哥，带带我们呗。张毅哥哥，缺女朋友吗？我暖床贼溜，我还可以呢。一哥，之前是我们不对，我给你道歉，对不起，对不起。张毅，望着张毅的 ID， 这些曾经的大学同学全部是傻眼了，他们弄死都没有想到张毅居然真的是一法师，乖乖的。最后才发现小丑居然是他们自己，急忙之下。他们也不敢再犹豫，赶忙对着张毅道歉。要是再不道歉，他们这辈子都别想升上十六级了。第八十章，轻一点，不然会死。张毅笑了笑，并未回答。对于这些变脸比翻书还快的人来说，他。
他还真的就不想多说什么。堂哥，走吧，万恶塔。张毅走到唐吉的身边，笑着说道。唐吉睁大着一双眼睛，茫然的看着张毅，良久没有回过神来。不是，毅哥，你真的是一法师啊？这也太强了吧！我他妈之前还说带你来拍卖会玩玩，结果现在我只有求你带带我，我都是若即一美。此时不仅仅是唐吉，就连李子明都走了过来，看着张毅说道：“毅哥，你这也太强了吧！”要不以后我跟着你混吧？张毅摆了摆手，算了吧，我还是喜欢一个人，自在一点。此话一出，李子明顿时神情一震。他和张毅可是铁哥们，而现在张毅说出这种话，他怎么可能不知道原因？现在的李子明只是恨不得伸出手来抡自己两巴掌。这个时候，张毅接着说道：“行了，这次你们跟我一起去吧。”唐吉疑惑地问道：“是需要我们帮助吗？”张毅摇头：“不是，我需要你们去帮我提升一下万恶塔的难度。”之前带云岚商会他们那群人去都太简单了，这次要提升一点人数，这样难度才会高一点。听闻此话，在场所有人都傻傻的愣神了。这算什么话？组队的原因竟然就是为了提升难度？难道不是为了更好的刷怪吗？卧槽，果然是大神，就连思想都和我们这些平民玩家不在一个频道。难怪别人叫大神，我们叫小丑。哎，想到这里，众人都是不禁叹出了一口长气。我说。我们还要跟着张毅去万恶塔吗？刚才羞辱了一番张毅，现在去恐怕有点，有点怎么样？你们之前不都是想让一法师带你们吗？现在一法师就在我们身边，你们却怂了，怂到不是，就是感觉我脸有点火辣辣的痛，像你们个舔狗，舔狗又如何？要是能够舔到一法师，我他妈天天舔。话音一落，不少女同学都是像条哈巴狗一样跟在张毅的身后。很快，众人便来到万恶塔外。现在的万恶塔外面根本没有什么玩家，毕竟大部分玩家的刷塔次数都已经用的差不多了，所以张毅的出现也没有吸引太多人的注意。万恶塔，组队模式，难度提升，队长，一，队员，进入，第一层开始。唐杰，你带着他们在后面站着就可以，我来刷，你们跑塔，别耽误我的时间。刚一进入到这里，张毅便对着唐吉说道。唐吉看了一眼李子明，然后重重的点了点头。随后，张毅转头看向了第一层的 BOSS 野猪王，毫不犹豫地丢出了一发技能：“真幽暗法手1 3 W， 盯你们已通关万恶塔第一层，进入第二层。真幽暗法手1 3 W， 盯你们已通关万恶塔第二十层，进入第二十一层。真幽暗法手1 3 W， 盯你们已通关万恶塔第四十层，进入第四十一层。卧槽，我不行了！从我们进入到这里开始，一路都在跑楼梯，我低个乖乖。”我还从来没有一次性跑过四十层，我干你个魂！我弄死都没有想到，当一法师的队友原来是一个体力活，简直太要命了！不行，我以后还是回去多锻炼一下吧。要是拖后腿了，指不准会被踢出队伍。闭嘴吧，快跟上！这你们都进入第五十一层了。就在众人说话之时，张毅直接一口气进入到了第五十一层。张毅长长的呼出了一口气，终于来到第五十一层了。出来吧，吸血蝙蝠！主人，吸血蝙蝠漂浮在半空中。对着张毅恭敬地说道：“张毅笑了笑，这一次他带的人可比之前带云岚商会那次要多。按道理来说，吸血蝙蝠应该可以吸收才对。吸血蝙蝠，你可以吸收这个 BOSS 的力量吗？”吸血蝙蝠看了一眼血雾的深处，而后道：“没问题，不过这只吸血蝙蝠的实力太强，需要主人将它的生命值削弱一些，我才能对它进行吸食。”闻言，张毅撇嘴一笑：“削弱一点生命值吗？小问题。”顿时，张毅查看了一下这吸血蝙蝠的属性。第五十一层 BOSS 吸血蝙蝠，生命值5 4 0 W， 等级5等级，统治力霸主级别，实力未知，技能血影血泵不祥。介绍：几万年前被正义的人类法师关押至此，从始至终都没有离开过万恶塔。他唯一的希望就是能够离开万恶塔，回到他属于他的人类世界。生命值5 4 0 W 吗？那就用穿心剑吧。这技能可以控制伤害，要是用幽暗法手的话。可能会把他捏死。打定主意之后，张毅手中墨法道杖轻轻一挥，头顶十只幽光剑矢静静地悬浮在张毅的头顶。嗖嗖嗖，一只接着一只的剑矢朝着 BOSS 吸血蝙蝠射了过去。五剑之后 ，BOSS 吸血蝙蝠的血量就被拉到了5 7 W 的地步。交给你了。此刻，张毅转头看向了自己的宠物吸血蝙蝠，问道：“吸血蝙蝠也不哆嗦，翅膀一震，直接冲了进去。”约莫几分钟之后，张毅收到了一条系统提示。盯你的宠物吸血蝙蝠已成功吸食到 BOSS， 属性提升三倍。你们已成功通关万恶塔第51层，正义值加100是否选择进入第52层？
，属性直接提升三倍吗？这也太爽了吧！看着吸血蝙蝠的属性消息，张毅忍不住露出一丝微笑。要是他每一只宠物都能够提升三倍的话，那他宠物的实力还不得直接上天？进入52层，张毅继续开始速刷模式： 6 0层通关， 7 0层通关， 8 0层通关， 8 9层通关。而此时，张毅的宠物除了风鳄之外，实力全部都提升到了三倍以上，接下来就是进入第九十层了。第八十一章，我杀你如杀狗，最万恶之三 ，BOSS 风恶，等级五等级，统治力一阶半神级，生命值5 7 6 0 0 W， 实力未知，技能踏地恶龙尾霸吞不祥。介绍万恶塔内三大万恶之末，风恶陆地最强没有之一。我去，实力居然提升到了这种程度。生命值都快是之前的四倍了，张毅轻皱眉头道，但是他并未太过震惊，毕竟以他现在的实力，要想杀死他简直就是轻轻松松的事。随即，张毅大手一挥，从宠物栏中把风信子召唤了出来。主人，张毅点头道：“帮我加个 buff。”风信子点头，疾风治愈，罡风成。忽然间，张毅脚下狂风呼啸，丁 buff 加成风系技能效果提升 30% 好家伙，就让我来帮你结束你的生命吧。Buff 加持结束之后，张毅脚下一踩，直接对着 Boss 风恶冲了过去。由于经常看自己宠物施展技能的缘故，张毅多少也能够摸清楚眼前这个风恶的攻击路径。虽然力量很大，但是弱点还是有。真狂风乱舞，飞驰到风恶的后背，张毅对着风恶后颈的那把神之兵器就是打了过去。该死的人类，你居然知道我的弱点！感受着后背吹过的劲风，风恶都震惊到了极点。但下一秒，风恶一个360度的大旋转。直接让张毅的风系技能扑了一个空，卧槽，这个大胖子这么灵活的吗？不过没关系，既然打不到弱点，那我这一次就用伤害来灌死你。说完，张毅果断的丢出了一发控制技能，光系技能光翅求牢。骤然间，硕大光源球体在张毅的头顶生成，上面发出的耀眼光芒化作无数光钉子，将风恶直接就定在了原地。真硬，真水波大瀑布，真烈火燎原。突突突！各种技能从张毅的法杖中不断丢出，总伤害负 1.7 亿。还没有结束，张毅继续挥舞自己的法杖，但此刻的风恶已经没有坐以待毙，一声震喝，丁风恶霸体开启，免疫所有控制伤害。人类，你会为你所做出的事付出代价，当然还有和你一起来到这里的人都会死在这里。风恶双眸中凶光爆射而出，而张毅则是淡淡一笑：“你闭嘴吧，世界 BOSS 我都照杀无误。”而你不过是一阶半神罢了，我杀你如屠狗。闻言，风恶再次暴喝一声，浑身气势巨爆，霸王世界。骤然间，风恶浑身开始燃烧起血色的雾气，其身上的气势更是不断攀升，吓得在场所有人打了一个寒战。我去，这就是之前张毅带云岚商会通过第九十层的样子吗？简直难以想象啊！这你们都是些什么怪物啊？我要是能够有一只这样的宠物，那还不得直接上天？得了吧，别以为我不知道你两个宠物栏。都放的是野猪王，我说兄弟，你就不能不揭穿我吗？我他妈不需要面子的吗？唐吉身后，一群人瑟瑟发抖，完全不敢上前半步。这一路就看见张毅各种秒杀，这的确让人感觉极度舒适，但这让他们更是感觉到了无比大的压力啊！就连唐吉都有了一种想要把唐家拍卖会归落到张毅名下的冲动。要是有了张毅坐镇，那他唐家拍卖会的前景恐怕比知云岚商会也丝毫不让。这边。张毅抓住了风恶霸体解除的时间，他再次丢出了一发技能，光系技能光翅求牢。你个鳖孙，老子就看看你的霸体技能使用多少次！说完，张毅趁着这个机会疯狂的丢出自己的技能，总伤害负 2.4 亿。小鳄鱼，我给你补上一发控制技能吧，就让你看着自己被杀死，对你来说也算是一种荣耀了。真树界降临，哗！光钉之上，无数粗壮的大树将风恶死死缠住。本来就已经动弹不得的风恶，现在被张毅这一番操作，更是动不了丝毫，只能露出一双可怜的双眼，说不出半个字来。真雷鸣的咏唱，真硬，总伤害负一点亿，差不多了。计算着伤害，此时的 BOSS 风恶剩下不过千万的血量，交给宠物风恶提升实力，应该完全够了。璎珞，张毅就换出了宠物风恶，交给你了，吞掉它吧。风恶点了点头，直接就冲了过去。这就是刷 BOSS 的正确打开方式吗？控制技能加输出技能的衔接，这真的是一个人可以做到的吗？而且从刚才开始，张毅的技能就完全没有停过，这是开了无限蓝的外挂。
：“你们这些人见识短啊，难道没看见张一手中的那把武器吗？那可是墨法道杖，能够偷取别人魔法能量的法杖，再加上技能多，一边偷一边输出，这能不无敌？那你的意思是，你上也行？不不不，我的意思是，张毅很强很强，很强。”看着此时稍微停下来休息的张毅，他们仍然是忍不住的震惊，太强了！盯你的宠物，风恶已成功吸食到 BOSS， 属性提升三倍。你们已成功通关万恶塔第九十层，正义值加一百，是否选择进入第九十一层？进入，这还用考虑吗？第九十一层的 BOSS 倒是比较轻松，也都是一些普通的野怪，不过就是生命值厚了点。张毅击杀起来也比较轻松，特别是现在宠物实力都提升了将近三倍之后，他的实力更是达到了一个前所未有的高度。真要是算起来，他宠物的伤害再加上他自己的伤害。一秒钟武艺完全没有问题，当然这一秒钟里，张毅必须使用自己现在最强大的技能才能打出武艺，不然的话，最多也就两亿左右。步入第九十五层，第八十二章，你们想死吗？罪万恶之二 ，BOSS 海皇，等级五等级，统治力一阶半神级，可收宠，生命值七五八六零 W， 实力未知，技能深海无界，烟岭，海皇的愤怒不祥。介绍：万恶塔内三大万恶之二，海皇，海域最强没有之一。海域，水系宠物吗？有意思。光系技能，光斥求牢。刚一见面，张毅完全不和海皇避避，直接一个光系技能将海皇控制在原地。真大海无量，触发墨法之威，偷取海皇 30% 的魔法能量，触发残阳之力，技能伤害提升 30% 暴击伤害8 0 0 W， 恢复魔法能量。九 W， 看来该更新一下我的技能了呀。这些技能都是之前打世界 BOSS 用的技能了，等级都太低了，全是些三十级的技能。每次都用技能堆死野怪，挺麻烦的。还是喜欢高等级的技能，一招秒杀，既快又舒服。张毅稍微感慨了一下，但是现在没办法，只能将就一下了。抓住这个时间，张毅疯狂的丢出自己的技能，短短六秒钟的时间，直接打掉了海皇三分之二的血量。海皇，我给你一个选择。成为我的宠物，张毅站在海皇的面前，对着海皇霸气的说道。海皇看着张毅，双眸中完全没有一丝想要妥协的想法。你倔强什么呢？风恶都成为了我的宠物，难道你会觉得我亏待你吗？说着，张毅直接将风恶拉到了自己的身边。风恶对着海皇笑了笑：“主人说的没错，海皇，你我都是三恶之罪。我在外面可比在这塔内过得舒服的多，这一点我风恶用头保证。”海皇看了一眼风恶。禁锢解除，海皇想战，但是眼前的这个人类真的强的有点离谱，于是他便看向了风恶。你说的是真的？风恶笑着点了点头。你看我憋屈吗？我这不也被主人放出来和你战斗了吗？而且我的实力你也看见了，提升的不是一点半点。海皇了然，良久之后转头看向张毅。好，我同意。听闻此话，张毅撇嘴一下，他等的就是这句话。宠物位置都准备好了。丁恭喜你获得第十二只宠物，最万恶之二海皇。你们已通关第九十五层，接下来将直接进入第一百次层，请玩家做好准备。什么？你们刚才听见系统说的什么没有？好像是直接进入第一百层。卧槽，不是吧？那第九十六层呢？中间的几层难道都直接消失了吗？鬼知道呢，恐怕就连张毅他都是第一次达到这种高度吧。听着系统的声音，众人一下子就慌了，而张毅则是表示无所谓。反正此次的目标就是第一百层，提升宠物实力那不过都是顺便的事。既然省去了中间的几层，那对张毅来说也未尝不可。不过想来，万恶系列三大 BOSS 分别是陆地、海域，那最后一个应该是空域了吧？要是再收一个空域的宠物，那以后也可以换一个坐骑了，挺好的。说着，张毅带着众人向着第一百层走去。我亲爱的子民，没想到居然有人真的能够打到一百层来，真是让老夫大开眼界啊！还不等张毅步入第一百层，一道苍老且沙哑的声音突然传来过来，众人微微皱眉，这是个人都能够听得出来，这声音的主人分明就是一个老头。但是这里可是万恶塔呀，在万恶塔里面关押的都是一些充满罪恶的野怪 BOSS， 怎么可能会有老头呢？喂喂喂，你们说这会不会是系统特地设置的楼层啊？就是说我们已经通关了，其实第一百层什么也没有，就是系统给我们的奖励而已。老哥，你这样说我还真的觉得是这样。毕竟好多网游都喜欢这个设定，四流，我都有点等不及了。站在前往第一百层的楼梯口，张毅的这些大学同学个个都是露出了极其贪婪的目光。在他们看来
，这第一百层就是放满了金色宝箱的存在。唐吉，你不是开拍卖会的吗？拍卖会应该消息很灵通啊！你快说说，这第一百层到底怎么回事？李子明站在唐吉的身边，急切地问道：“要真是像他们说的那样，那我们也去分一杯羹呗。”唐吉皱眉，摇头道：“我也不知道。我虽然是开拍卖会的，但是张毅都不知道的东西，我想其他人也不可能会知道吧。”李子明一听也是，顺势把眼睛落在了张毅身上。不得不说，在这种地方响起人类老头的声音，确实诡异至极。很快，他们一行人来到了第一百层，映入眼帘的竟然真的是满层楼的宝箱，金闪闪的，照亮了整个楼层。卧槽，居然真的是宝箱！不说了，这次算我对不起一个，我要去收装备了，我也要去捡装备了。等下次见面的时候，我再好好感谢一下一个吧。看着此地的黄金宝箱，没有一个人能够控制得住心中的那股激动，于是他们直接就冲了上去。但就在这个时候，张毅突然跳出来，法杖一捏，对着地面轻轻一点，换上不服之人的称号之后，暴声喝道：“你们想死吗？”森冷的声音在整个第一百层传响，犹如一把利剑悬挂在他们的头顶。此刻，竟没有人敢再动丝毫，但是也有两个不听话的人，偷偷拿了这里的两件装备，放入了背包当中。下一秒。这两人直接被一股紫色的火焰瞬间击杀，这这是怎么回事？啊？他们怎么死了？张毅，他们好歹和你也是同学吧？你也不至于这样赶尽杀绝吧？就是张毅，难道这些年的感情你都丝毫不顾及了吗？见到这里的两人突然崩碎，所有人都把矛头对准了张毅。第83章，建成令到手，你们真的很烦。张毅抬起自己的夜眉，一双冷眸如同万年不化的玄冰盯着在场的所有人。这股寒气让他们不禁一颤。怎么，张毅，杀掉两个人还不够，还想杀掉我们？这时，突然有人站出来，对着张毅说道：“你们少说两句。”刚才，李子明站出来替张毅说道。可还没等他把话说完，张毅伸手拦住了他，根本没有废话，直接一发群体伤害丢出。真陈藏，滔滔的尘埃藏目压向了这些所谓的同学。我带你们全然是看在唐吉的面子上，当然我也感谢你们帮我提升了万恶塔的难度。但是现在滚吧！张毅话音一落，这边除了唐吉和李子明之外，其余人全部被请出了万恶塔。整个过程，张毅眉头都没有皱一下。盯队伍人数减少，第一百层难度降低。张毅，这难度怎么降低了？这时候，唐吉走过来，站在张毅的身边，低声道：“张毅道，系统的规定，每一层的人数如果减少，它的难度都会降低。不过这对于我来说已经无所谓了。我之前带他们通关，是因为我要强化我的宠物。”现在嘛，杀了也就杀了，无所谓。听着张毅冰冷的回答，李子明和唐吉都是微微颤了颤眼神。对了，一哥，我之前也开启了两个宠物栏，到时候你能不能带我抓两只宠物？张毅转头看向了唐吉，报酬。唐吉笑道：“你来我拍卖会，四十级的法师技能书，你随便挑，如何？”张毅点头，成交。而这边，第一百层之内，在死了两个玩家之后，这里的黄金宝箱全部消失的一干二净。取而代之的便是四周诡异的紫色火焰。你们退后！张毅将两人拦在身后，然后换出了自己的宠物。真是有趣，十一只宠物。你是玩家里面的佼佼者？哦不，应该是说顶尖的存在。这么多年，没有人能够做到像你这样的。这时候，老人的声音再度传了过来。张毅回声道：“什么人？出来！”老头笑了两声，哈哈哈，小娃娃，我是谁你不用知道。我给你一次退出这里的机会，否则你将直接被送回十五级。张毅冷哼，装腔作势，要打便打，我张毅没怕过。好家伙！老人闻声，踩着 BOSS 空天吸魔，直接飞了出来，立于张毅身前50米的位置之上，看着张毅，赞赏道：“全职法师吗？有意思，你的胆识在我这里算是通关了。实力嘛，能够得到这么多宠物，也还算过关。看来未来地狱重现，必须得靠你了。未来的勇士，地狱重现。”张毅愣住了，这个词语。在他之前击杀地狱之王的时候，他就已经听过了，但是他没想到在这里他还会听到一次，这是巧合。这消息对于张毅来说却是足够害人。不过他要来，让他来便是，我张毅一人足矣。老头看着张毅的目光越加精锐，好家伙，这空天吸魔送给你了。不是，老头，这第一百层，难道不需要杀怪的吗？这时候李子明突然跑了出来，一脸诧异的对着老者问道。老头看了一眼李子明。你好弱，如果是你在这里的话，那肯定是要杀怪的。但是他不用，呵呵，搞了半天，张毅在这里还有特权啊！不用杀怪不说，
，而且还得到一只宠物。卧槽，这待遇！丁恭喜你们已成功通关第一百层，万恶塔已通关，获得建成令一枚。建成令，听着系统的提示音，张一脸都要笑开花了。工会这种东西就算了，但是建成令还是非常有意思了。老头，谢了。说完，张毅便带着唐吉和李子明离开了万恶塔。与此同时，全服通告，全服通告。万恶塔通关第一人，玩家 E 组队47人通关万恶塔，用时12分57秒。通关排单刷新，第一名 E， 第二名无，第三名无。全服通告，全服通告。万恶塔通关第一人，玩家 E 组队47人通关万恶塔，用时12分57秒。通关排单刷新，第一名 E， 第二名无，第三名无。全服通告，全服通告。万恶塔通关第一人。玩家 E 组队47人通关万恶塔，用时12分57秒。通关排单刷新，第一名 E， 第二名无，第三名无。什么鬼？什么？万恶塔被通关了？这也太快了吧！一法师动作这么迅速的吗？不是之前他才刷了万恶塔吗？这还没有一个星期啊，他怎么可能会有第二次机会呢？这你就不知道了吧？有些特权地方会额外赠送第二次刷万恶塔的机会，这都不是重点了。一法师居然带队通关万恶塔，而且这一次带队的人数居然有47人。我滴个乖乖，这难度史无前例啊！不知道又有哪些幸运儿被一法师选中，不会又是云岚商会的人吧？好像不是。你们看，那不是唐氏拍卖会的唐吉吗？卧槽！一法师居然和唐吉走到一起了，这是命运吗？我他妈木了呀！看着从万恶塔内传送出来的一法师，众人那是羡慕啊。前有云岚商会，后有唐氏拍卖会。这说明什么？一法师不带散人玩家呀！如此一梳理，不少人顿时就明白了了过来，开始一波玄学。张毅，万恶塔也通关了，我们回国都下线吧。听着唐吉的话，张毅点了点头。关于此次的收获，他也确实不想在现在整理，等回到住处再慢慢收拾吧。反正建成令在手。思绪过后，张毅换出了空天吸魔，三人坐在空天吸魔的身上，回到了国都，然后找了一个没什么人的地方下线了。第八十四章。你们也配？由于之前的四十几人被张毅强行请出万恶塔的缘故，所以他们早早就的退出了游戏。而等张毅回到现实之后，他睁眼的第一刻，便看见这里一群人手中全部是拿着酒杯。一哥，之前是我们多有得罪，完全不知道你就是一法师。我们现在敬你一杯，向你道歉。没错，一哥，你大人不计小人过，原谅我们。大家都是同学，以后大家有什么麻烦，还请你多多帮助。你看，唐吉又是弄了一个拍卖会的。而你又是传说中的一法师，我们大家组成一个团体，那还不得成为一个超级无敌的存在？一哥，之前是我们的不对，对不起，对不起。一哥，看着取下虚拟头盔的张毅，众人全部是双手托起酒杯，对着张毅恭敬的鞠了一躬。张毅冷冷的看了他们一眼，怎么？你们的意思是说，我只能给唐吉打工？此言一出，众人瞬间僵住了。不不不，一哥，你误会了，我的意思是说，我们能够一起干，然后飞黄腾达，一起干。张毅讥笑道：“你们也配？”听到这话，众人皆是虎躯一震，眼中复杂的神色让他们根本说不出一句话来。他们配吗？他们当然不配。唐杰，今天你回来我很高兴，但是你真的不应该让他们过来。说完，张毅头也不回的就离开了这里。唐吉看着张毅离开的背影，他也是叹出了一口气。早知道张毅就是一法师，他怎么可能还会请这么多人啊？可问题是，他打死都没有猜到张毅就是一法师啊！哎，这不亏死了！此刻，这边四十几个同班同学正一脸茫然的看着唐吉。那个唐哥，要不你再去和？还不等众人把话说完，唐吉同样是暴喝一声：“滚！”璎珞，众人面色更是难看到了极点。今天他们可是实打实的当了一天的小丑，明明是一手好牌，结果今天被他们打得稀烂，真的是肠子都悔青了。半个小时之后，张毅回到自己的出租屋内，戴上了虚拟头盔，进入游戏。来到一家酒馆，张毅在一个角落的位置处坐了下来。他现在必须要整理一下自己的装备，特别是建成令这个道具。此次通关万恶塔，经验值得到了5 0 0 W， 我的等级也提升到了 LV 4 5等级是上去了。不过技能的话，只有系统赠送的两个技能而已。我现在40级以上的技能也就只有两个。如果再遇到世界 BOSS 的话，那打起架来肯定会浪费很多时间的，得弄点技能书才行啊。先放一放吧，到时候再全服发个通告吧。技能的事就算是解决了。随后，张毅又把目光落在了宠物经验栏这一块，同样是5 0 0 W 的经验值。
。这经验值看上去是挺多的，但是对于半神级宠物来说，用完都不一定能够瞬间提升到四十五级啊。这宠物经验倒是一个稀缺品啊。不知道小毛球什么时候能够感应到自己家的位置？这一直刷图赚经验的方法，还是有点吃不消啊。张毅重重的叹出了一口浊气，他现在真的是要经验没经验，要技能没技能，空有一堆技能点，愁啊。不过。还好，通关第一百层的装备还不错，好像都已经达到了淬金级别的程度。不过这都是一些散大，与其这样，还不如先用到现在的这些装备。毕竟七件套和和五件套的特殊效果是真的爽。索性，张毅便开始联系云岚商会，想要把这些无用的装备直接卖出去。其中淬金装备达到了十二件，黄金三阶装备都有五十四件，其他的装备加起来更是接近两百件左右。老周，这些装备你收吗？张毅给老周发私信道。老周笑了笑：“你放心好了，我现在云岚商会也算是正式起步了，不少玩家都愿意在我们这里来买装备。毕竟大家都知道这些装备和你多少有点关系，所以这几日我云岚商会也算是赚了个盆满钵满。如果今天再把你的淬金武器收入工会的话，那这价值可就不可估量了呀！淬金武器的价值，老周心里可是有数的很啊！而且张毅还一次性拿出了十二件出来，老周的脸上都快要笑出花来了。张毅则是无所谓。”那装备就交给你了，钱你直接打我卡上就行。要是价格不到位的话，你云岚商会也就不用开了。老周，一个 OK 手势，没问题。一法师，这一点你放心吧。装备处理完了，张一点开了世界频道消息。玩家一，各位，大量收四十级以上的法师技能，越多越好，越多越好，价格好商量。此消息一出，世界频道直接炸裂，各种弹幕疯狂涌出，其中不乏有一些其他屈服的玩家进来凑凑热闹。万恶塔通关第一人一法师，我这里有一个水系技能 L V 4 5的，收吗？还有我，我这里有三本技能书，等级全部都在45级。至于报酬嘛，求一法师带一波万恶塔。三本，三本你就想让一法师带你刷万恶塔？你滚一边去吧！一法师，我出五本。呵呵呵，你们闭嘴吧！一法师，我是囤货商，我这里法师技能书99本，你要要的话我私聊你，价格你说了算，我只求一个好友位。兄弟牛逼，告辞。囤货商来了，看着张毅的消息，不少玩家都是拿出了自己不用的法师技能书，想要和张毅交换。但是他们这些散人玩家怎么可能比得过囤货商呢？这些杂碎不知道囤了多久，九十九本技能书太强了吧！第十一幅，黑帽子囤货商一法师，我是那个囤货商，我这里有九十九本你要的法师技能书。张毅看着面前弹出的透明矿，九十九本吗？都给我吧，价格的话，我给你三千万金币吧，如何？第八十五章。我找到了，黑帽子囤货商一法师，你可是万恶塔通关的第一人，我仰慕你。这三千万我就不收了，我只求你的一个好友位，可以吗？张毅愣了一下，回复道：“那既然这样的话，也可以。以后要是有什么技能书，你直接发给我就可以了，价格好商量。”黑帽子囤货商没问题。随后，黑帽子囤货商直接把九十九本技能书全部发送到了张毅的账户上，各种手续费加起来至少用了三千五百万金币。不过这对张毅来说无所谓了，反正又不是他出钱。丁志第十一幅玩家，黑帽子，请求加你为好友，同意。一法师，技能书我发送给你了，我就不打扰你了。张毅随便回了一个嗯，然后就关掉了私信消息。他将背包中九十九本技能书全部拿了出来，放在了酒桌上，学习，学习，全部学习。整整三十五分钟过去，张毅才将这九十九本技能书全部学习完，同时还把它们全部强化到一百。总共消耗技能点132亿，这对于张毅百万亿的技能点来说根本就撼动不了。旋即，张毅又对他们的类型挨个看了个遍。这99本技能书里，基本都是属于打伤害的技能，根本就没有一些控制技能。还是不行啊！这些技能书虽然能够帮我把伤害拉上去，但是没有控制技能的话，打起架来就很吃亏。算了，后面去唐吉的拍卖会看看吧，看看有没有稀有的技能。打定主意之后，张毅点开了自己的属性消息看了看，玩家。等级 LV 4 5 5 7 W 1 6 7 W， 职业全职法师，生命值2 3三万九千二百，魔法能量2 8八万三千四百，力量9万七千0百，智力一万一千二百零四，敏捷八万四千三百二十，体质八万七千六百二十，精神十万零三千二百零四，攻击速度三秒每次，物理防御九万九千零五十，魔法防御。九万九千零五十，可用技能点二百九十九万亿，正义值二十三万，武器墨法道杖，装备悲鸣残阳七件套
、护腕、胸甲、腰带、护腿、护肩、靴子、下装、清明九泉三件套、项链、戒指、手镯。称号：村落毁灭者，不服之人。面板数据算是上去了，现在就差宠物经验和一些技能书了。明确目标之后，张毅便向着任务大厅内走去，看看那里有没有什么比较好的任务。你好，妇科。张毅来到傅科的面前，对着傅科打招呼道：“傅科看着张毅，神情一惊，真是好久不见啊！易法师，听说你已经通关万恶塔了？”张毅点头，毫不低调的说道：“是的，才通关没多久。”“恭喜你啦！”傅科对着张毅说道：“想必建成令牌你已经拿到了吧？”张毅道：“当然。”“哦，对了，傅科，你这里有没有什么能够直接增加宠物经验的地方啊？我需要给我的宠物提升经验啊！当然，要是能够获得一些稀有的技能书，那就更好了。”听着张毅的话，傅科想了想，说道：“有倒是有，不过这地方具体在哪儿我已经不知道了。我只知道那里有一个异位空间，里面击杀一只野怪就能够获得大量的宠物经验。至于能不能爆出技能书，就不知道了。”张毅诧异：“那你有没有这个任务的卷轴啊？”傅科回答道：“有，不过是残缺的，他没有任何提示，只有关于这个任务的介绍。至今为止，还没有人完成这个任务。”易法师，你要是能够完成这个任务的话，我私人给你出一些报酬。这报酬。你绝对动心！听闻此话，张毅笑了笑：“给我吧。”璎珞，傅科这边直接就丢出了一捆看上去破破烂烂的卷轴，落在了张毅的手中。丁触发百年任务，找到宠物异域，打通异位面壁通道。任务奖励：获得宠物之心的荣誉徽章，所有宠物实力提升 30% 玩家在魅力值增加100所有宠物实力提升 30% 吗？这他妈感觉就是给我量身定做的徽章啊！看着这个奖励信息。张毅忍不住舔舐了一下自己的嘴唇，有了这徽章，再加上他自己的灭世级称号，那实力完全就是攀升啊！任务我接了。说完，张毅便离开了任务大厅。但就在这个时候，小毛球突然从宠物栏里窜了出来。哥哥，我闻到家乡的气味了。看着小毛球，张毅心里一乐，这小毛球出现的还真是时候。在哪儿？张毅看着小毛球，有些激动地问道。小毛球皱起鼻子，到处嗅了嗅。然后指着东北方向说道：“这边，在这边。”好家伙！张毅抬头看向了东北方向的位置，道：“出发。”说完，张毅召唤出来空天吸魔，同时将所有的经验值全部加到了空天吸魔的身上。他的等级直接提升到了 LV 3 2算不上太高，不过已经够了。去东北方向吧，出发！站在空天吸魔的身上，张毅指着东北方向说道：“会议。”空天吸魔双翅猛震，一道呼啸声之后，他们就已经飞出了千米之远。这速度确实要比吸血蝙蝠快上几倍。很快，在小毛球的带领下，空天吸魔吸魔在一片海域的上空停了下来。是这里吧？张毅看着小毛球说道。小毛球点了点头。随即，张毅拿出了傅科给他的任务卷轴。丁宠物异域已锁定，现在强行开启通往异位面的隧道。玩家进入之后，需通关宠物经验塔100层，方可打通通往玩家和异域的通道。系统升之后，张毅被带到了一处宝塔之外。这里有一个石碑，上面写着“副本之塔”。由于黑暗大法师自私的理念，他把该塔封锁，断绝了与人类的联系。而他自己则在塔顶铸造着魔灵，他要带着魔灵重现于世，去到人类世界夺回他曾经的辉煌。第八十六章，你只管飞，我无敌。黑暗大法师，副本之塔，魔灵。张毅看着这三个关键词，呢喃道：“看来这宠物异域的性质应该和万恶塔差不多。”不过万恶塔是系统设定来增加正义值的地方，而玲珑塔吗？应该有它专门的作用。通关一遍就知道了。说完，张毅迈步就向这宝塔内走去。而这个时候，小毛球突然开口说道：“哥哥，我就不进去了，我要去找一下我的家人。另外还有哥哥妖妖的胶囊，我找到了，我就过来。到时候我们在这里集合吧。”张毅顿了顿，然后重重的点了点头。然后小毛球便离开了这里。张毅也是自己进入到了宝塔之中。丁玩家，一进入玲珑塔。注：玲珑塔为每周副本，每人每周只能挑战一次。当有玩家打通异域通道之后，全服将公开玲珑塔的存在。令：此次进塔不会消耗单人每周的挑战次数。美滋滋的，听着系统的提示，张毅忍不住笑了了笑。他需要的就是这样的机会，毕竟他宠物多，需要大量的宠物经验。光是一次挑战次数，对他来说肯定是不够的。进入第一层，看到这个野怪之后，张毅直接就是一个幽暗法手，将对方给捏碎。丁玩家一通关第一层，用十亿秒获得宠物经验值三二 W。卧槽，一只野怪的经验就是三十二万吗？这也太爽了吧！
，而且这里经验奖励的方式好像是看通关时间来计算了，那对我来说简直太和谐了。听着系统的通报，张毅一下子就提起了精神。第二层一秒通关，获得宠物经验值3 6 W。第三层一秒通关，获得宠物经验值4 7 W。第四层一秒通关，获得宠物经验值5 2 W。第十层，守门员静鱼，等级 LV 5 1统治力守门员，生命值6 7 0 W， 实力很强，技能鳞片攻击、水炮。介绍：为了阻拦外来者，黑暗大法师将金鱼改造成为了静鱼，在他的体内具有太多的黑暗物质，让他失去了所有的理智。凡是踏入这一层的人都将被杀死，又是黑暗大法师吗？看了一眼守门员的信息之后，张毅同样是打出了一发幽暗法手，将守门员直接捏死。丁玩家一通关第十层，用13秒获得宠物经验值1 3 2 W， 通关十层获得特殊奖励经验1 0 0 W。啊哈！从第一层到现在，张毅用了不过一分钟不到的时间，但是他却收到了8 0 0 W 的宠物经验，而这还仅仅只是前十层。那到后面的话。这经验值还不得涨，这里果真是宠物的天堂啊！压下心底情绪之后，张毅来到了第十一层。面对这些野怪，张毅看都不带看的，就是这么无敌。第十三层通关，用十一秒获得宠物经验九七 W。第十四层通关，用十一秒获得宠物经验幺幺二 W。第十五层通关，用十一秒获得宠物经验幺二零 W。当张毅刷到第二十二层的时候，他的宠物经验都已经获得了二五零零 W 的宠物经验了。出来吧！空天吸魔，张毅直接换出了空天吸魔。主人，何事？张毅跳到了空天吸魔的背上，然后说道：“我走累了，你带我飞上去吧，你只管飞就行。”啊？什么？不是，主人，这玲珑塔恐怕不好吧？空天吸魔有些犹豫得道。张毅道：“废话多，叫你飞你就飞。”空天吸魔也是无奈带着张毅，疯狂的往上飞着。第37层、第40层通关，用11秒获得宠物经验1 3 2 5 W。第四十一层到第五十层，真七星剑，真火烧燎原，瞬秒五层，获得宠物经验值2 7 5 1 W， 爽，真是太爽了！一路上，但凡是张毅瞟见的野怪 BOSS 都是被瞬秒。到现在，张毅的宠物经验值已经达到了7 0 0 0 W 的样子。这经验值虽然看上去挺多的，但是这半神宠物是真的烧经验，海皇至少要千万才能够直接提升都四十五级吧？哎，革命仍在继续。同志还需努力啊！叹出一口气之后，张毅和空天吸魔已经来到了第五十层。丁玩家一、e, 已进入第五十层，从现在开启将不再提供技能刷新。主人，我们现在……空天吸魔对着张毅问道。张毅回道：“无事，你只管往上冲就 OK。”空天吸魔有些无语。万恶塔内那老头都没有像张毅这般狂过，但张毅是真的狂。但是好像张毅有这个狂的资本。真七星剑，真晴天风律。丁玩家一通关第五十一层到第六十层，用十八秒获得宠物经验值八七六零 W。卧槽，五十层之后经验值直接飙升吗？要不要这么刺激啊？张毅在心里暗爽之后，他们进入第六十一层，而此刻空天吸魔的速度也是稍微慢上了一丝，这里的野怪生命值也稍微厚上了一些。即便是张毅也没办法一个技能秒杀，不过无所谓，反正都是用技能堆死。还好我之前更新了一下自己的技能，不然的话。恐怕现在的速度要慢上一倍左右。丁玩家一通关第六十一层到第七十层，用十十秒获得宠物经验值 1.2 亿。真土命句，真裂空扑杀，空狼。丁玩家一通关第七十一层到第九十层，用时二十五秒获得宠物经验值 6.8 亿。呼，张毅呼出一口长气，总算是走到最后十层。张毅看了看自己的状态，生命值完好，也就是蓝量不断起伏。好在刚在击杀第九十层的 BOSS 之后偷了一些蓝量，不然的话，最后十层还真不好过。走吧，空天吸魔去第九十一层。璎珞，空天吸魔载着张毅来到了第九十一层。第八十七章，我才是无敌的。九亲卫之一，三头魔狼，等级 LV 7 8统治力亲卫，生命值 1.3 亿，实力爆强，技能魔牙丝、魔爪碎、魔心。介绍：黑暗大法师的九大亲卫之一，实力排行最末，但他的实力绝对算是玲珑塔内数一数二的存在。实力爆强！看到这四个字，张毅忍不住笑了起来。那如果真的算起来，我的实力介绍岂不是无敌？ 1.3 亿的生命值，还是太低了。
，三百年了，居然还真的有人能够来到这里。看来大法师说的不错。三头魔狼迈着沉重的步伐，向着张毅走了过来。张毅法杖一捏，根本不打算和三头魔狼对话，他要的是宠物经验值，而不是来这里和他废话。旋即，墨法道杖轻轻一挥，火红的光芒从墨法道杖上爆射而出。真焚天，暴击伤害6 7 0 0 W， 真金石雨，伤害4 4 0 0 W。真风斩，伤害2 9 0 0 W， 瞬间张毅三个技能直接带走了三头魔狼。丁玩家一击杀九亲卫之一，三头魔狼获得宠物经验值5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0击杀九亲卫直接获得5 0 0 0 0 0 0的宠物经验值，这妖牛逼的吗？那九亲卫全部击杀，岂不是直接就有接近5亿？这算的还都是每个 boss 都是奖励 5,000 万经验值的情况之下。卧槽！张毅看了看自己现在的宠物经验，直接就已经突破到了10亿。如果不是现在还在玲珑塔的缘故，张毅道是想直接把十亿经验值加在宠物的身上。算了，先去第九十二层吧，还有几层就通关了。希望黑暗大法师能够给我一点难度吧，不然就太简单了。说完，张毅架在空天吸魔的身上，向着更高的楼层走去。但九大亲卫根本就没有能够阻挡张毅的存在，所以这一路张毅除了多用了一些时间之外，根本没有任何的例外。击杀九大亲卫，获得宠物经验值五亿。总计，张毅获得经验值15亿。丁玩家，一名已通关第99层， 3 0秒之后进入第100层，请玩家做好准备。30秒之后，张毅进入到了第100层。刚一进入这里，便看见这里被黑暗之物深深笼罩。丁尼已步入黑暗大法师的领域，暗黑物质将对你进行侵蚀，对法师产生压制效果。系统声音刚落，张毅便看见自己头顶的出现了一串红色的文字：暗黑物质正在对你实施侵蚀。所有法术技能都将被赋予黑暗之力。随着时间的推移，法术技能将全部转变成黑暗法术。黑暗法术，张毅有些懵逼，这算是什么东西？他完全不知道这是个什么东西。算了，往前看看吧，直接把黑暗大法施杀就完了。打定主意之后，张毅向着前方走去。黑暗大法师和魔灵，等级 LV 8 9级和 LV 1 0 0统治力，掌控者和魔灵，生命值十亿，实力。技能：暗黑物质，魔能炮。介绍：吾乃黑暗大法师，人类该死，夺走我的地盘，圈养我的子民，你们才是世界的罪恶者。出来吧，魔灵，让我们杀光所有人，夺回我们的曾经。魔灵，看见这个人了吗？看见了，主人。我们杀掉他，就算是为了我们的盛宴，怎么样？乐意至极。黑暗中，魔灵直接飞了出来，犹如一个幽灵一般，突然出现在张毅的面前。张毅浑身一颤，魔灵靠近。生命值削弱，上限十万。卧槽，不是吧？这魔灵要不要这么变态？光是被人看一眼，就直接掉落十万多的生命值，太恶心了吧！就在张毅感慨之时，另外一边突然传来了一道凄厉的呼声：暗黑之力，魔力暴涨！上吧，魔灵，魔灵，魔力增加 20% 实力提升 20% 卧槽，不是吧，老哥？一套行云流水的操作，就连张毅都是看得一脸懵逼。风信子，出来！疾风不暴退的同时，唤出了风信子。好的，主人，疾风治愈，刚风成。加持疾风治愈之后，张毅瞬间和魔灵拉开了距离。本想借此机会施展法术，但是魔灵竟然奇怪的出现在了张毅的身后。此次你人类该死！坟墓。魔灵支支吾吾的说了几个字之后，大手一挥，一股黑暗气息瞬间将张毅死死的笼罩在内。没办法了，不知道光系技能有没有用，试一次吧。这样下去，我全身的属性都会被拉低的。思绪过后，张毅二话不说，法杖一点，光系技能赤光术。骤然间，一个巨大的光球突然出现在了张毅的头顶，帮张毅撕开了笼罩在周身的黑暗气息。可是下一瞬，暗黑物质直接吞没了这个光球。该死！看来三十级的技能是真的该被淘汰了。张毅眉头一皱，急速和魔灵拉开距离。真七星剑，真火烧燎原，真。海无量，造成伤害零，什么？零伤害？这是怎么回事、啊？张毅看着技能落在魔灵的身上，但是魔灵的血量却丝毫未减。人类，我的魔灵早已被我改成无敌的存在了，你们没有人是他的对手。哈哈哈哈！人类世界终将是我的黑暗大法师的，回去告诉他们，终有一天我黑暗大法师会回来的。此言一出，张毅暴声喝道：“你他妈给我闭嘴！无敌的人只有一个。”那就是我，璎珞。
，旋即张翼右脚抱蹬而出，朝着黑暗大法师冲了过来。所谓擒贼先擒王，要想灭掉魔灵，就必须先灭掉黑暗大法师。真土命诀，刷，土系长矛瞬间刺穿了黑暗大法师的胸膛，暴击伤害6 7 0 0 W， 暗黑物质侵蚀，黑暗大法师恢复血量5 0 0 W。第八十八章，玲珑塔现。哦，暴击伤害之后。黑暗大法师居然还恢复了5 0 0 W 的生命值，看来技能被赋予暗黑之力的解释就是暗黑之力越多，黑暗大法师恢复的生命值也就越多。想到这里，张毅夜眉一挑，法杖在脚边连连点响，十几个技能同时飞出。魔灵，黑暗大法师暴喝一声，下一瞬，魔灵再次出现在了张毅的面前，挡住了这些技能。该死，得想办法拖住这个魔灵才行，不然这样下去的话，我的技能将会变成黑暗法术，到那时。黑暗大法师根本就打不死了，思绪过后，张毅直接就唤出了自己背包中的三只半神级宠物。半神对魔灵或许还有一些看头，但是如果是其他宠物对上魔灵的话，肯定是毫无胜算的。风鳄、海皇还有空天吸魔，魔灵就先交给你们对付了。你们先拖住他吧，我去找黑暗大法师。等我解决掉他之后，我再回来帮你们。”张毅对着风鳄他们说道。“好的，主人。”璎珞，张毅直接掠过了魔灵。同时，风鳄他们也是冲了上来，将魔灵给围了起来。全职法师，你真是让我大开眼界啊！半神级的风鳄，你居然都能够命令，看来你就是人类阵地中的最强者了吧？不过也好，杀掉你，他们将没有人再能够阻止我了。看着张毅，黑暗大法师对着面前的暗黑物质一抓，一根由黑雾凝成的法杖突然出现在了黑暗大法师的手中。暗黑之力无处，嗖嗖嗖，黑暗中。无数由暗黑物质组成的触须对着张毅奔袭了过来，张毅眉头一皱，脚下疾风不猛踩，华丽的身影在空中划出一道完美的弧线。真百叶千刃，真土地的颂唱，真辽明暴焰，总伤害负一点亿，暗黑物质侵蚀，黑暗大法师恢复血量2 1 0 0 W。这一加一减的，张毅相当于只打了黑暗大法师 1.2 亿的伤害，而此时的黑暗大法师还有生命值8亿多。卧槽，看来得加快速度了。技能已经开始逐渐朝黑暗法术的方向逼近了，咬牙之下，张毅再次丢出十几个技能：丁被动技能“墨法之威”效果触发，偷取黑暗法师 30% 的魔法能量，总伤害负 5.7 亿，以减去黑暗法师恢复的生命值。人类，你又何必挣扎呢？要不你成为我的左膀右臂算了，旗下九大亲卫都交给你来处理，如何？黑暗大法师悠哉地坐在地上，看着张毅，甚至还向张毅抛出了橄榄枝。张毅两耳紧闭，于黑暗大法师的话，他根本不予理会，而是计算着黑暗大法师的生命值。如果不出意外的话，黑暗大法师肯定会在生命值低于 30% 的时候瞬间爆发，而这段时间黑暗大法师的战力肯定会瞬间攀升。到时可不就是现在站着挨打这么简单了？暗黑之力吞噬，一两秒钟之后，就在张毅将黑暗大法师的生命值削弱到 3.2 亿的时候。黑暗大法师突然拿起法杖，对着周身的黑雾轻轻一点，是准备吞噬暗黑物质吗？果然没错，但我又怎么会让你成功呢？言罢，张毅法杖疯狂挥舞，十个技能，二十个技能，三十技能，五十个技能。一秒钟的时候，张毅打出了五十个技能。趁着黑暗大法师吞噬暗黑物质的瞬间，张毅发挥法杖，技能随之而动。砰！一声高爆之后，系统之声随之而来。丁玩家一击败玲珑塔。黑暗大法师，来不及细听，张毅转身便向着身后魔灵所在的位置直接冲了过来。因为在他击杀黑暗大法师之后，他发现黑暗大法师的尸体并没有直接变成一地的淡蓝色的光点碎片，相反，在黑暗大法师头顶还有一个30秒的倒计时。按照张毅玩过这么多网游的惯例，这肯定是系统设置的某种机制。也就是说，如果魔灵不死，黑暗大法师就还有再次复活的机会。旋即，张毅也不敢犹豫，击败黑暗大法师之后。他便看向了恶魔灵，而此时的魔灵在黑暗大法师倒下之后，他的身躯也逐渐变得凝实了好多。30秒吗？系统给了30秒的时间击杀魔灵，如果击杀不成，黑暗大法师将再次复活。有意思，不过我可是一法师，我就是无敌的存在。说完，张毅再次拿起自己的魔法道杖，在空中不停的挥舞，各种技能对着魔灵疯狂涌去。风鳄他们见状，果断的退到了一边，暴击伤害负十亿。丁玩家一已成功击杀黑暗大法师，获得宠物经验值三亿。听着系统的提示，张毅这才慢慢的放下心来，至少也算是通关了。现在张毅总共拥有的宠物经验值
差不多有13亿左右，还算不错，不过还是有些太少了。但是没办法，这玲珑塔只有100层，要是层数不限，张毅还真不知道获得多少宠物经验。全服通告，玩家一已开启团队副本，玲珑塔坐标4 3三万五千四百三十二，十二万一千二百所有玩家可通过刷该塔来获取足够多的宠物经验，该塔每人每周只能刷一次。全服通告，玩家一已开启团队副本，玲珑塔。坐标四十三万五千四百三十二，十二万一千二百三十五。所有玩家可通过刷该塔来获取足够多的宠物经验，该塔每人每周只能刷一次。全服通告，玩家一已开启团队副本，玲珑塔。坐标四十三万五千四百三十二，十二万一千二百三十五。所有玩家可通过刷该塔来获取足够多的宠物经验，该塔每人每周只能刷一次。系统三连爆在所有人耳中炸响。我的天，一法师又开启团队副本了，他是怪物吗？他也太强了吧！之前万恶塔就是他开启的，现在又开启了一个玲珑塔，这他妈的！别说了，一法师是我们的领头羊。走，兄弟们，向玲珑塔出发。第八十九章再通。通关之后，张毅便被系统传送到了塔外。这个时候，小毛球突然走了过来：“哥哥，你终于出来了。”张毅愣了一下，看了一眼自己的周围，这里零零散散的，全部都是毛球。小毛球，你这是？小毛球在张毅的身上蹭了蹭，道：“哥哥，我带着他们过来谢谢你，是你救了我。”张毅傻住了，搞了半天，这个小毛球并不是什么宠物，而是一个隐藏的支线任务。换句话说，小毛球的全名应该叫做 NPC 小毛球。我去，哥哥，作为报酬，我把我这里所有的胶囊都交给你吧，希望能够帮助到你。这时，小毛球推着一大堆的经验胶囊放在了张毅的面前。张毅一看，嘴巴不由自主地张了开来。好家伙，干得不错！小毛球伸手挠了挠自己的脑袋，道：“谢谢哥哥，那我就先走了，拜拜啦！”张毅同样是摆了摆手，做出一个白白的手势，但他的眼眸却始终看看眼前一地的经验胶囊，简直太有诱惑力了。丁，恭喜你获得宠物经验胶囊 60%200 枚，获得宠物经验胶囊 80%100 枚，获得宠物经验胶囊 100%20 枚。四流。张毅舔舐了一下自己的嘴唇，光宠物经验值，我他妈都获得了13亿，而现在还有这么多的经验胶囊，我的天啊！这是要我弄一个宠物军团啊！想到这里，张毅忍不住笑了起来。但就在这个时候，一条私信消息发送了过来：“滋滋，毅哥，你还真牛逼啊！你居然又开启了玲珑塔，你的速度挺快的呀。”消息是唐吉发过来的。张毅看了看，有事直说。唐吉道：“之前你不是问我有没有技能书吗？”我现在把我们拍卖会这边所有的技能书都带过来了，你要吗？张毅回复道：“给我看看吧。”随即，唐吉发送了一些稀有技能给张毅，光谢，暗吸各种技能差不多有五十本的样子，还算不错，基本全部都算是稀有技能。既然这这话的话，那这些技能书我就先收着了。看着张毅的消息，唐吉赶忙问道：“一哥，你之前说带我刷图，你知道吗？”张毅顿了一下，回复道。你要刷玲珑塔，唐吉道：“对，你应该还有次数吧。”张毅，好，那你过来吧，我在这边等你，尽量快一点。”唐吉答道：“好的，没问题。”二十分钟之后，由于张毅击杀黑暗大法师的缘故，玩家世界和宠物异域通道已经打通，大量的玩家出现在了这里。唐吉当然也不例外，一哥没有久等吧？张毅看着唐吉，淡声道：“还好，你要是准备好了，我们就进去吧。”等等。唐吉拦住张毅，继续说道：“一哥，我这里有一件附魔道具，应该对你有用。”玩家唐吉请求与你进行交易，附魔道具吗？同意。一哥，这附魔道具叫魔良晶体，由副职业附魔师进行附魔，能够让你的武器提升一个档次左右。把魔良晶体交给张毅之后，唐吉赶忙解释道：“张毅也不婆娑，直接就将魔良晶体收入到了自己的背包当中。不过这个时候，他才想起来自己好像之前有黄色晶魄来着。”好像也和副职业有关系，算了，等有空再去弄个副职业吧。那我们现在就进去吧。收好魔良晶体之后，张毅对着唐吉说道。唐吉连连点头。丁玩家，一邀请你加入队伍，同意。两人进入玲珑塔，出来吧，空天吸魔。张毅直接就换出了空天吸魔，这一次他可不打算慢慢的走上去，他要的是速度，直接通关最好。他可不想带着唐吉在这里浪费时间，完全没有必要。但好在唐吉给他了一些稀有技能，不然即便是唐吉和他是好兄弟，他也绝对不会带他的。上来吧，唐吉，你只管抓好。对了
之前听你说，你好像开启了两个宠物蓝，对吧？张毅对着唐吉问道。唐吉点了点头，对，没错。如果可以的话，我想在这玲珑塔内收两只宠物，没问题吧，一哥？张毅撇了撇嘴，那你得自己看着办了，可能你没有机会收宠。说完，空天心魔突然动了，而在张毅的头顶也开始旋起七只魔法剑士，真七星剑，刷刷刷！丁你们已通关第一层到第二十二层，获得宠物经验3 4 0 0 W。丁你们已通关第二十三层到第五十层，获得宠物经验7 8 0 0 W。卧槽，一哥，你要不要这样牛逼啊？五十层啊，你通关时间才用了三十多秒。卧槽，你倒是给我留一个宠物啊！我的乖乖的，原来你一法师杀神的名声真的不是盖的。抓住空天吸魔背上的鳞片，唐吉只觉得旁边狂风呼啸，系统之声不断在他的脑海中炸响。整个过程，他唐吉只管放声尖叫，而张毅只管猛烈输出。通关，通关，再通关。很快，他们就已经来到了第八十层，而此刻张毅的宠物经验值也达到了九亿多。看来组队获得的经验确实要多一点。哎，无奈，看来以后要多组队了。张毅有些苦恼，他最讨厌的就是组队了。明明一个人就可以通关的图，非要搞个团队模式，麻烦。第八十三层，真火烧燎原，真裂空扑杀，空狼，总伤害负一点二亿。哦。还差一丝血量，算了，唐吉这只野怪给你了吧。突然，张毅叫空天吸魔停了下来。此时，唐吉抬起头来看着那边的活物，他的双眸中终于是放出了一丝金光。收！唐吉暴喝一声，直接将这只第八十三层的 BOSS 收为了宠物。见状，张毅再次控制着空天吸魔向着上面飞去，速度依旧很快。丁你们已通关第八十四层到第九十九层，获得宠物经验三点二亿。第九十章。建成，进入第一百层，风恶、海皇、空天吸魔、老规矩魔灵先交给你们。有了上一次通关的经验，这一次张毅直接就是对着黑暗大法师直接就冲了过去，有技能直接将黑暗大法师给堆死。再看魔灵，张毅一个光系控制技能打出，将魔灵直接就定在了原地。旋即也是各种技能丢出。丁你们已通关第一百层，成功击杀黑暗大法师，获得宠物经验值四亿。走吧。我们出去吧。通关之后，张毅对着唐吉说道。唐吉一脸茫然地看着张毅，心里暗道：这就通关了？这么轻松的吗？带人刷塔都是这样的吗？是我对游戏的理解错了，还是这款游戏有问题？我他妈怎么会有这么大的差距呢？就在唐吉还有懵逼之时，一道系统声音又传来过来：丁玩家，易带队通关玲珑塔，用时2分27秒，通塔排行榜诞生，第一名。易，同时。一块透明提示框出现在了玲珑塔之外，众人抬眼一看，卧槽啊，怎么又是一法师？他到底有多牛逼啊？能不能带带我啊？你闭嘴吧，都还没有轮到我呢，你有什么脸面说带你啊？哎，一法师才是我们永远的神，前有开启万恶塔，现有开启玲珑塔，真不知道他后面又会干出什么事来。木了，木了！大量的玩家刚刚才来到玲珑塔，就看见张毅已经通关玲珑塔，这速度他们想不羡慕都难啊！难道这就是所谓大神的高度吗？你以为才开始，不已经结束了？很快，张毅离开玲珑塔，直接就回到了国都，将残缺的任务卷轴交到了傅科的手中。傅科苦涩一笑，道：“一法师啊，一法师，你真是太让我意外了！百年未有人能够完成的任务，在你手中居然待不过一天就被完成了，厉害！”张毅冷眉一挑：“彩虹屁就别放了，你就把你的私人奖励发给我吧。”傅科神情一震，而后道：“那好吧。”我这里有一枚百家令，它能够召唤各家前来帮你。百家令，张毅看着傅科手中的令牌，道：“我要这东西干什么？百家的灭亡都不过在我一念之间，我为何还需要他们的帮助？”傅科摇了摇头：“不是的，百家令可用于前往天界之前的任务，到时候你就知道了。”张毅，那好吧，那我就先收下了。说完，张毅接过了傅科手中的百家令。而这个时候，傅科接着说道：“一法师，我之前给你的信。”你看了吗？张毅道：“你说的是巡逻督察的那封信吗？”傅科点头。听说他们最近有一些活动，好像是专门针对你的，是吗？他们要来过来便是。我张毅和巨之有不过，我最近忙得很，倒也没有时间去他们那儿喝茶。等有时间了再去吧。”傅科尴尬一笑道：“也是。那一法师接下来打算干什么？”张毅回道：“建成吧，毕竟身上的东西太多了，需要找个地方当仓库才可以，不然的话有点伤不起。当仓库？啊哈！”建成的目的
，就是为了当仓库。这是在开玩笑吗？傅克摇摇头道：“这样吧，易法师，要是有什么需要帮助的，你直接告诉我就可以了。能帮的一定帮。”张毅道：“那最好不过。”说完，张毅便离开了这里。建成之前，他必须先把自己的宠物等级给提升上去，毕竟他都四十五级了。而他的宠物大都才三十级，这其中就差了十五级了。要是遇见一些强大的野怪，他们的力量也就变得有些微不足道了呀。思绪至此，张毅也没再犹豫，直接点开了自己的宠物面板，看着这里的三十亿的宠物经验，给分配了一下。这些伪地级的宠物总共消耗他五千万左右的经验值，才算提升到四十五级。而半神宠物就更加夸张了，只是一只宠物就已经用掉了张毅一点三亿的经验值，三只下来总共就用掉了三点九亿的经验。张毅还剩下 25.6 亿的宠物经验，还有一大堆的经验胶囊，美滋滋的。现在宠物等级也上来了，是时候去建成了。说着，张毅从背包中拿出了自己的建成令。丁，是否使用建成令？使用，请选择合适的区域进行建成。系统声音一落，这边一块透明的地图出现在张毅的面前。看着地图上一个硕大的城镇图标，这应该就是国都主城了吧？那我张毅要建一座城的话。那肯定往国都主城的旁边建啊！实在不行，取代国都也是完全可以的。说着，张毅在国都主城的附近选了一块地域立为了自己的城镇。丁，该区域可建立城镇，符合要求。现请输入城镇名称。一城，丁一城已创建成功。系统声音一落，张毅手中的建成令突然破碎，然后便看见地图上一道道建筑和围墙突然升起。神像、城镇房屋、城镇大厅、任务大厅、各种休闲店面。还有一排排的地摊位都在城镇内快速的生成。全服通告，玩家一已成功建立全服第一个城镇，获得正义值50万，获得新城镇奖励，已放入城镇仓库。全服通告，玩家一已成功建立全服第一个城镇，获得正义值50万，获得新城镇奖励，已放入城镇仓库。全服通告，玩家一已成功建立全服第一个城镇，获得正义值50万，获得新城镇奖励，已放入城镇仓库。刚刚通关玲珑塔，才想过一次系统三连爆，而现在又来，无疑是一道惊雷在所有玩家的头顶炸响。O M G， 一法师也太强了吧！这前后的时间差还没有十分钟，居然又有全服通报了，要不要这么离谱？这波我愿称一法师为最强。什么世界 BOSS 全部都太垃圾，一法师都已经开始建成了。我以为一法师要创建工会，结果一法师居然直接开辟了一个城镇出来。对不起，原来我才是小丑。不行了，我要加入一法师的城镇。第九十一章任务触发，一时间，无数闹着要加入一法师的玩家全部是停下了手中的任务，掉头向着一城冲了过来。在一城，张毅作为这里的城主，第一时间就是一城大改了一番。毕竟这个一城他是不准备收纳太多玩家的，他的初心可是直接建立一个副本出来。当然这也只是初心而已，如果后面需要什么工具人的时候，那就再说。反正现在张毅是打算先收集大量的宠物，打定主意之后。张毅大手一挥，将自己所有宠物全部召唤了出来，道：“以后这里就是你们的地盘，你们可以在这里活动了。”众宠物看了看，主人，我弱弱的问一句，这城镇有多大？张毅稍微皱眉，他记得这个城镇现在还有些低级，和国都比起来差的还挺远的。主人，这城镇会不会太小了？我们这样也活动不开啊。没错，主人，能不能稍微扩张一点啊？我强烈建议扩张领域。我也是，望着张毅。众宠物纷纷表示扩张领域。张毅寻思，这城镇确实太小了，得扩充一下。于是他点开了自己的个人信息面板，他看见了上面的一条属性：拥有一城。在这条属性的旁边有一个小箭头，可以点击。张毅直接点了下去。城镇一城，等级 LV 一，等级提升需要 1,000 W 的城镇经验，范围300亩。城主一，生命值 3,000 W， 拥有防御机制，围墙。建筑、宠物饲养场，介绍五一千万的城镇经验，这是什么东西？诧异的张毅点下了“城镇经验”四个大字上面的小问号。一城的等级可在神像处进行升级，神像处升级吗？有意思。张毅笑了笑，这建成确实要比建立工会麻烦许多。不过唯一的好处就是宠物不用关在宠物栏里，这要是在工会肯定办不到。而且城镇中的神像好像还有特殊的奖励机制。正当张毅准备仔细研究一番的时候，一道系统声音突然传了过来， 1 2小时之后将开始城镇守护任务。任务的目标：保护城镇不被野怪破坏。任务过程将会有三波大型野怪兽潮出现，城镇中的玩家请挡住这三波兽潮。
即可算是任务完成。如果任务失败，那么城镇将直接被兽潮吞没，不可复原。还有兽潮出现，张毅听着系统的提示音，他还是有一些震惊的。他也是第一次建筑城镇，其中的很多东西他都浑然不知。挡住三波兽潮的攻击，就算完成任务。这任务倒也不是很难，至少对我来说不是很难。不过要我保护城镇，就有些难为情了。要是这些野怪发了疯的只攻击城镇，那我也没办法阻挡啊！就算我肉身再大，我也没办法笼罩三百亩的城镇啊！关键的是，就算可以，那我虽然攻击力极强，但也没办法扛得住伤害啊！思绪至此，张毅不禁皱紧了眉头。不过好在还有12个小时的时间，得想办法提升一下城镇的防御系统才行。想到这里，张毅站在这里点开了神像商店。城镇升级需要 1,000 W 的城镇经验，城镇防御力升级需要3 0 0 W 的城镇经验加十 W 枚黑晶石。城镇攻击力激活需要2 0 0 W 的城镇经验，城镇各种各样的城镇商品出现在了张毅的面前。当然，这神像不仅能够提升城镇的综合实力，最关键的是他作为会长能够通过神像兑换一些稀有道具，比如药光碎片，他能够轻松进行兑换，不用再去刷怪了。可问题是，这城镇经验到底该如何获得呢？这就变成一个问题了。随即，张毅把神像列表翻到了最底层，果然这里有备注：注城镇经验。在玩家建立城镇后开启，凡是杀怪、通关都能够获得城镇经验。但要想获得大量的城镇经验，可在该城中的任务大厅领取城镇经验的任务。原来如此，难怪系统会说，在12个小时之后再开始受潮攻击，原来是给我时间强化一成的呀。不过也就只有12个小时，需要的城镇经验又如此之多，现在还是直接去接任务吧。一边完成任务，一边刷怪，效率来得才快一点。打定主意之后。张毅直接向着任务大厅走去。由于这里的地貌都被张毅给改变了许多，所以一路上倒也是没有拐过几次弯，然后便来到了任务大厅。和国都的任务大厅不一样，这里的任务大厅看上去要简陋许多，毕竟是一个 LV 一级的城镇，各方面的设备都要有些不完善。不过这都无所谓了。张毅来到 NPC 顾泽的面前，道：“你好，顾泽，把能够获得城镇经验的任务全部交给我。”全部 ？NPC 顾泽懵逼了，城主。你确定你没有开玩笑？一个 L V 一级的城镇城主敢放话要接所有获得城镇经验的任务，这不禁让顾泽有些愣神。张毅点头，别废话，我是城主，你照做就是。顾泽看着张毅头顶闪烁的一百万正义值，他也是说不出半个字来，然后乖乖的将所有获得城镇经验的任务全部拿了出来。就这些了。张毅拿起一个任务看了看，这些任务都太低级了，而且获得的城镇经验都太少了。N P C 顾泽再次一惊，城主。是这样的，现在城镇的等级还太低，根本没有高等级的任务，除非城镇等级提升到 LV 5才会发放高等级的任务。张毅道：“那意思是，城镇等级越高，任务的奖励就越多，是这样吗 ？”NPC 顾泽点了点头，可以这样理解。张毅道：“那好吧，就先这些了。”丁玩家，一以领取50个城镇经验任务，请在一天之内完成，否则任务将被清空。第92章，要不让他们帮我提升难度？领取任务之后。张毅走出了一城的任务大厅，随便拿出一个任务看了看：前往屠宰魔狼，完成击杀魔刀者，获得城镇经验6 8 W。我去，这经验值不是一般的低啊！击杀 BOSS 之后才获得6 8 W 的城镇经验，这得至少完成五个以上才能强化一波防御力啊！我的天，这速度！看着这个任务卷轴，张毅真的是忍不住吐槽了一番。但是他能怎么办？还不是得去完成，只求击杀野怪，获得多一点的城镇经验，不然要打到何年何月去了。思索过后，张毅便准备离开一城，前往屠宰魔狼。至于这些宠物，张毅则是将它们全部丢在了一城当中。一城外，一波又一波的玩家全部驻足于此，看着这叫做一城的城池，他们傻眼了，现场一片死寂。良久之后，才有人倒抽了一口凉气：“谁他妈给我说一下，这里到底是不是一法师的城镇啊？在国都旁边，绝对错不了的，这肯定是一法师的城镇。那里面的那些建筑呢？”还有那什么玩家们组队的广场呢？怎么都没有，反而倒是几只 BOSS 在里面瞎逛，这不扯淡吗？话是这样说，没错，但好像确实有点不像城镇，倒是像一个副本，一个把所有 BOSS 聚集在一起的副本。我的娘哎，我闻到了一股邪恶的气息。本来还说加入一法师的城镇，但这一法师却把城镇的门槛升得极高。没办法，一法师个人实力太强，看不起我们这些虾米。站在一城外，众玩家心里浊气一口接着一口的叹。他们也是无奈啊，好不容易等到一法师开启城镇了，本来还想加入一法师来着
。但是谁知道这一法师却把进入一城的门槛设得如此之高，光金币要千万不说，还要额外搭上一件耀光装备，这不是坑爹吗？所以很多玩家也都选择了知难而退。这边，张毅来到了屠宰魔狼，选择难度地狱级，丁玩家一等级已达到该副本等级上限，通关将不提供玩家经验加成。是否选择进入该副本？玩家是没有经验加成，但是总有城镇经验加成吧。思绪过后，张毅直接进入到了屠宰魔狼。之前通关了一次，直接去找 BOSS 吧。而且这个地方还没办法施展大范围技能，野怪就不杀了，直接完成任务就可以了。打定主意之后，张毅直接沿着之前走过的路去找到了 BOSS 魔刀者。丁尼已步入屠宰魔狼 BOSS 魔刀者的领域范围，警告！警告！警告！魔刀者正在降临！五秒钟之后，魔刀者降临。人类，你居然还敢！不等魔刀者把话说完，张毅捏起法杖就是一挥，真七星剑，唰，剑矢呼啸而过。下一瞬，魔刀者便直接倒在了地上。丁尼以击杀魔刀者，获得城镇经验6 8 W， 还是太低了。城镇经验才加了6 8 W， 要是提升等级的话，这个周期就太长了呀！张毅长长的叹出了一口浊气，随后他便被传送出了副本。张毅拿出了第二个任务，要求是击杀百花谷 BOSS 剁花子，获得城镇经验6 5 W。百花谷这个副本，张毅便是自己并没有听过，不过想来应该是他等级暴增导致他跳过了这个任务。无所谓了，直接去吧，先把这些任务完成了再说。随后，张毅有去了百花谷，难度地狱级。刚一进入这里，张毅就是丢出了一个大范围的技能，暗系技能黑岩吞吴。丁尼以击杀百花谷 BOSS 剁花子。获得城镇经验6 5 W， 击杀野怪获得城镇经验5 4 W， 这还不错，不过经验还是太低了。加上之前的，现在总共城镇经验也不过1 7 0 W 左右。感慨两句之后，张毅便离开了百花谷。随后，他又接连完成了十个任务，总共获得了城镇经验1 2 0 0 W。不行，这样下去还是不行啊！要不带人组队刷怪算了。张毅估摸着用玩家的人数来提升副本难度。从而提高张毅击杀获得的城镇经验，如此的话，获得的城镇经验也会高一些。只求这样能够加快一点升级周期吧。打定主意之后，张毅直接打开了屈服的频道通报：玩家一，各位，花亭藤院来人组队，越多越好，人数不限。十秒钟，十秒钟之后，我带人进去刷图。张毅刚把这条消息在公共频道上发送之后，下方就弹出了各种评论：一法师带人组队了。兄弟们，机会来了！花亭藤院，我来演，算我一个，我也要加，我也要加，还有我，加一，加一！一时间，但凡是看见张毅发送这条消息的玩家们，都是直接前往了花亭藤院。毕竟时间不等人，一法师更加不等人。十秒钟之后，张毅看了看此处到来的玩家，差不多有两百多名，就他们吧。先试一试能不能提升野怪的难度再说，如果可以的话，后面就再多组一些。璎珞。张一点开了区域的玩家邀请，丁玩家一邀请你加入队伍，丁玩家一邀请你加入队伍，丁玩家一邀请你加入队伍。短短几秒钟，两百号人全部被张毅组成一个大型的队伍，大型刷怪现场，进入花亭藤院，难度地狱级。这些玩家也是乖乖的看在了一边，眼巴巴的看着张毅，让开让开，大神来放技能了，兄弟们，好好看，好好学，难得的一次机会，别这样浪费了。难得一法师要求组队刷怪，别被误伤啊，兄弟们！退出十几米远，众人看着张毅，真百业千刃，真土命剧，千米范围之内飞沙走石，云起云涌。看见这一幕的玩家们无不是震撼至极，但这毕竟是一法师，所以这等刷怪的速度也在情理之中。丁尼以击杀花亭藤院 BOSS 获得城镇经验6 7 W， 击杀花亭藤院野怪获得城镇经验值3 2 0 W， 第93章。经验值飙升，哈、啊、哈，看来还是组队来得快。那之后的任务直接组队来完成算了。这样的话，城镇经验的提升也可以快一点。璎珞，系统直接将他们所有人全部传送到了花亭藤院外围。与此同时，张毅也不浪费时间，再一次拿出任务看了看。此次的任务还是在花亭藤院。也好，旋即张毅又一次打开了公共频道，在上面写着：“花亭藤院组队刷怪，速来，人数越多越好，越多越好。”越多越好，重要的是说三遍。奈奈个熊呐，一法师要求组队了。世间的奇迹啊，没有之一。兄弟
你还在这里傻愣着干什么？难道还要一法师等你不成？还不快去花亭腾院！冲压！一法师难得邀请玩家进行组队，这一次可不能丢了这个机会啊！我也要去，带我一个！卧槽，有没有区域传送药剂？谁有区域传送药剂啊？我他妈慌的一批啊！看着张毅发到公屏上的消息，玩家们连回都来不及回复，转身就是向着花亭腾院跑了过来。很快，也就九秒钟的时间，花亭腾院外已经站满了。差不多一千多名的玩家 ，Nice， 丁玩家，一邀请你加入队伍。丁玩家，一邀请你加入队伍。丁玩家，一邀请。一共一千三百多名的玩家，全部被张毅组成了一个大型的刷怪组织。所有人在张毅的带领下，向着花亭藤院掠去。这边，不少人更是拍照留恋。如此盛状，也就一法师可以拥有。盛海路游戏官方论坛，今日爆料：一法师公然带人刷怪，组队人数超过千名。热度飙升中，浏览量飙升中，转发量飙升中。卧槽卧槽卧槽！大新闻啊！盛海路游戏霸主，一法师居然在花亭藤院带人刷怪，兄弟们还打什么麻将啊？上号，上号，上号！兄弟们，走花亭藤院集合！真不知道此次一法师又在干什么？组这么多人的队伍，不会是想看看自己的极限在什么位置吧？这人还真变态！你管他变态不变态，只要能够白嫖。为什么不白嫖呢？别说废话了，去晚了连汤都喝不到了。看到这条消息之后，越来越多的玩家开始登录游戏，在花亭藤院外等候一法师的出现。约莫几秒钟之后，张毅果真带着一千三百多名玩家出现在了这里。对于他来说，花亭藤院的副本不过就是过家家，几个技能就带走的事。他主要就是为了在这里能够多刷一点城镇经验而已。与此同时，张毅点开了自己的个人属性面板，看向了城镇经验这一栏。丁，恭喜你已成功获得9 0 0 W 城镇经验，美滋滋的，还差一点就可以直接达到 1,000 万了，到时候就可以提升城镇的等级了，舒服。说完，张毅再一次拿出了一个卷轴看了看，丁，请你前往百花谷击杀300只花心子，获得城镇经验6 6 W。百花谷吗？张毅看着卷轴上的任务地点，他低声呢喃道，随后便抬起头来对着在场的各位大声吼道：“感谢各位的光临，接下来我们要刷的图在百花谷。”我们现在前往百花谷。另外，还是那句话，组队人数越多越好，越多越好。话音一落，场中一片嗷嚎声瞬间翻涌。但是几秒钟之后，就有人对着张毅问道：“一法师，我们这么多人组队，你扛得住野怪的伤害吗？”张毅笑道：“这不关你的事吧？而且你们只管组队，其他的交给我就行，反正我无敌。”此言一出，众人全部哑言。要说一法师无敌吧，他好像也确实无敌。要是不无敌吧，好像找不到弱点，真是人比人气死人。十分钟过去，他们一万六千名玩家全部来到了百花谷前。这里的玩家当中，不乏站着一些曾经被张毅教训过的玩家，他们也都厚着脸皮过来抱张毅的大腿。这非常香啊！丁，你已选择副本，百花谷难度的预级是否进行挑战？是。进入副本，张毅大声一喝：“各位老规矩，你们闭嘴就行，也怪我来杀。”如此霸道的话从张毅的口中吐出。他们自然是没有丝毫的犹豫的，各自向后退出数步，一脸虔诚的看着张毅。真烈风舞，真空爆斩，真杨林巨岩，暴击伤害负二点一亿。丁尼以击杀花心子三百只，获得城镇经验值六六 W。丁尼以击杀野怪，获得城镇经验值三七零零 W。卧槽，这一波牛逼啊！直接爆出了一个三七零零 W， 爽歪歪，美滋滋。看着面板上不断滚动城镇经验值。张毅脸上都差点笑出花来，他现在的城镇经验总值加起来已经有五千 W 了，将城镇提升到一个不错的层次应该是可以的了。不过张毅也并未骄傲，毕竟他现在时间还多，而且他的任务也还有二十多个，要是真算下来，他应该能够差不多获得一亿左右。各位，我们走，下一个副本。回过神来，张毅带着众人向着下一个副本地区走去。与此同时，被张毅带的这些玩家，个个都是忙得不可开交，各种装备、技能。道具满地都是，兄弟们，我背包都装满了，这不太舒服了吧？一法师带人刷图就是舒服，几个直接清场，老子连捡装备的时间都没有。这些都是其次的，我他妈现在还穿着15级的装备，而我现在已经达到40级了。我的个乖乖，一个副本三个技能，直接带我升上40级，我的等级也上升了，太你们的快了！这一次可别再出什么岔子了，我们就好好的跟着一法师白嫖一波就可以。没错，我觉得吧。当一条咸鱼其实也是一个非常不错的选择。第94章
我建议组队八万。很快，张毅带着他们直接将所有的任务直接全部完成。他总共获得城镇经验值 2.5 亿，这倒是比他之前想象的要高上了许多。不过这城镇经验的需求量实在太大，多一点总比少一点好。各位，你们等我一下。站在意外之外，张毅说完之后直接进去了。他来到了石像面前，点开了石像。城镇升级需要1 0 0 0 W 的城镇经验，城镇防御力升级。需要3 0 0 W 的城镇经验加1 0 W 枚黑金石，城镇攻击力激活需要2 0 0 W 的城镇经验。城镇，先升级城镇吧。城镇等级上去了，各方面都会有所提高的，而且任务的奖励也会相对划算一点。随即，张毅直接画出了 1,000 万的城镇经验值，为城镇升级。丁，恭喜你，城主。一，你的城镇已经被升为 LV 2距离下一次城镇等级提升还有5 0 0 0 W 的经验值。卧槽，不是吧？我这才提升一级啊，经验值就直接翻了五倍了。要不要这样？当真以为城镇经验值是刮来的吗？张毅眉头一皱，忍不住大声咒骂起来。但是偏偏系统就是系统，你再怎么骂他都还是系统。没办法，张毅 2.5 亿的城镇经验值，只好再拿出一部分城镇经验值，将其提升到 LV 3剩余城镇经验值 1.9 亿。丁，恭喜你，城主。一，你的城镇已经被升为 LV 3距离下一次城镇等级提升还有两亿，我勒个去呐！张毅看着城镇升级所需的经验条，他直接就傻住了。这算个什么东西？之前五千万的经验值，他还勉强还能够接受，而现在 LV 3要想提升 ，LV 4竟然需要两亿的城镇经验值。看来这城镇等级的提升真的就不是那么简单的，毕竟还是属于城镇。想到这里，张毅无奈的叹出了一口浊气。没办法，只能先放一放了。那强化一波防御力吧。说完。张毅把目光落在了城镇防御的兑换上面，上面写着需要3 0 0 W 的城镇经验，还有1 0 W 枚黑金石。这3 0 0 W 的城镇经验倒是没有什么问题，不过这1 0 W 的黑金石，找组队的这些人收集一波吧，不能白带了。思绪至此，张毅点开了队伍聊天频道，玩家 E 各位，我现在急需1 0 W 黑金石，求一波黑金石，速度。此言一出，队伍聊天频道里，层次不齐的黑金石材料全部是发送了过来。舔狗金，全部舔狗金，屏幕滚动的速度根本不允许张毅用手指去挨着一个一个点。好在数量达到一万以上之后，有一个一键领取的按钮。丁恭喜你获得黑金石 X 十 W， 是否现在领取？领取。收到黑金石之后，张毅果断把城镇的防御力给升级了一波。丁一城防御力提升，城墙防御力提升 20% 一城生命值提升，城镇防御力系统已提升至 LV 2零八百 W。这防御力力倒还挺划算的，不像提升城镇那般困难。那就把防御力系统的等级多提升一下吧。至于攻击系统，好像根本就没有必要，毕竟由我负责攻击，只要城镇拥有绝对高的防御力就好。打定主意之后，张毅打算再一次强化城镇防御力。不过这一次，除了8 0 0 W 的城镇经验之外，还需要大量的材料。白古拉的折翼 X 8 W， 卧槽，这是什么东西？啊？看着这材料的名称，张毅自己都懵逼了。旋即，他直接在队伍聊天频道里问了起来。各位，白古拉的折翼有人有吗？此言一出，队伍聊天框里弹出了一连串的问号。白古拉的折翼，这是什么？我打那么久都没有见过这个材料啊！这不会是某种稀有材料吧？不知，不过肯定是存在的。你说的是废话，可问题是在哪可以找到啊？大神现在急需。我知道，我之前在刷森森还零副本的时候，我捡到过一次白古拉的折翼，我当时以为没有用，我就出售给 M P C 了。你他妈蠢蛋！难道给一法师不香吗？看着队伍聊天框的信息，张毅直接艾特了一下这个之前获得过白古拉的折翼材料的玩家。你是说森森还领有这个材料？某玩家，是的，一法师。不过这个材料极其稀有，有时候一盘也不见得能够刷出来一个。我建议组队至少八万名玩家，我们一起进去刷。其一是这个材料看人品，其二是一法师需要的量实在是太大，我们人多爆出来的数量也就越多。张毅想了想，觉得还挺有道理。那就多组一些人吧。打定主意之后，张毅直接在世界频道里发送道：“玩家 E 森森海岭组队，现已组队一万六千名玩家，还差六万四千名玩家，要来的速速到森森海岭外集合。六万四千名玩家啊！卧槽，卧槽！一法师这是要上天的节奏啊！组队一万六千名还不够，还要组队六万四千名玩家，这你们要不要这样牛逼啊？兄弟别说，一法师是谁，他能够开口说要组队，那我们就不用怀疑。”走，兄弟，森森还灵剑，不说了，不去组队的肯定是傻叉。
等张毅来到森森海林之后，这里所站的玩家数量直接飙升到了十万。卧槽，我这么有号召力的吗？看着此地密密麻麻的人头，张毅整个人都傻了。不过他很快便回过神来，十万就十万吧，多出的两万全当是人品不好的人拿来当垫子。一波直接筹够八万材料，呢喃两句之后，张毅向这里的人家发起了组队邀请。丁玩家，一邀请你们加入队伍，同意，同意，同意。各位，刷图我来就行，但是爆出白古拉的折翼材料的玩家，请交给我，你们懂得。第九十五章，永远的神，森森海灵，难度地狱级。来到副本之内，张毅一个疾风步迈出，直接来到了森森海灵的中心位置上。真吟唱之律，真风动如雷，真烈烈火星之虎，暴击伤害8 5 0 0 W， 暴击伤害7 6 9 0 W， 暴击伤害7 9 8 0 W。一时间，整个森森海林之内云起云涌，各种元素细技能在这里掠过。玩家们看着自己头顶爆裂的火焰之虎，还有呼啸而过的狂风雷鸣，他们嘴巴张得老大。我的妈妈呀，这一法师到底有多牛逼啊？这个副本我可是打了几十遍才通关的。这一法师太暴力了，刷图都是用技能来打范围伤害。我们道好，有攻略不说，还得绕开小怪走，这就是差距啊，兄弟！我靠，要是早知道跟着一法师这么爽，我早就来了。一法师，永远的神，我爱一法师。看着炫酷的技能飞过，玩家们心里那是比张毅都还要激动，就像是自己在刷怪一样，刺激且带感。丁玩家一以击杀森森海灵 BOSS 海谷之灵，获得白古拉的折翼 X 一。兄弟们，我人品爆炸，我得到了一枚白古拉的折翼，我这就发送给一法师。我的人品也不差，我也得到了一枚，美滋滋的。我他妈终于有机会和一法师交易了，太爽了吧！哎。我当了一盘妥妥的垫子，没有我们给你们垫背，你们也拿不到白古拉的折翼啊！我的一法师，哭。等张毅击杀 BOSS 海谷之灵之后，不少玩家都是收到了来自系统的提示，但凡是获得了白古拉的折翼材料的玩家，都是第一时间发送给张毅。张毅稍微看了看，这一波他一共获得了 8.4 W 的白古拉的折翼材料，还算是不错，回去强化一波再说。说完，张毅退出了副本，然后回到了一城，用上城镇经验。加上八万的白古拉的折翼材料，才将一城的防御力提升到 LV 3丁防御力系统等级已达上限，如需提升防御力系统，提升至 LV 4请先提升一城的等级。不是吧？防御力的等级上限是看城镇的等级吗？好在刚才刷了一波森森海灵，得到了8 0 0 0 W 的城镇经验，加上之前 1.9 亿的城镇经验，勉强可以升上一级。说完，张毅率先把一城的提升到了 LV 4然后又用了将近2 0 0 0 W 的城镇经验，将防御力系统提升到了 LV 4美滋滋的。城镇一城等级 LV 4等级提升需要10亿的城镇经验，范围 1,200 亩。城主 E， 生命值132亿。拥有防御机制新伊尔的金属围墙 LV 4拥有攻击机制无，建筑无，介绍无。1 3 2亿的生命值应该够了，还有新伊尔的金属围墙。用来抵御三波野怪的攻击，应该是足够的了。想到这里，张毅也不打算再管，直接就退出了组队队伍。同时，他又从自己的背包中拿出之前唐吉交给他的魔量晶体，趁着这会儿有一些时间，顺便把武器再附魔一波再说吧。我记得之前任务大厅内有一个附魔师来着，找他问问吧。说完，张毅脚步一闪，来到了一城的任务大厅。由于城镇等级提升的缘故，这里的场景也不像之前那般破烂了，看上颇有一番国都主城的风范。你好，摩德。张毅来到这个叫做摩德的 NPC 身边，轻声道。摩德抬起头来看了一眼张毅，然后恭敬地说道：“城主有什么吩咐吗？”张毅拿出魔量晶体，继续道：“我要给我的武器附魔。”摩德笑了笑：“当然，没问题。城主只需要把武器和魔量晶体交给我就可以。”张毅道：“需要多久？”摩德回声道：“需要半个小时吧。”闻言，张毅点了点头，把墨法道杖和魔量晶体交给了摩德。看着摩德一番操作。约莫半个小时之后，魔量晶体被彻底镶嵌在了墨法道杖之上。丁墨法道杖获得附魔效果，魔法能量提升 2% 魔法能量恢复速度提升 10% 智力提升 15% 看着自己头顶上面飘出来的蓝色文字，张毅浅浅一笑。这效果虽然算不上太好，但是智力的提升还是非常可观的。至少他的技能伤害又提升了一个档次。城主，我建议你去找找炼尔湖。城主的武器各方面都不错。但他的提升空间还很大，城主完全可以去强化一波。这时，摩德突然对着张毅说道：“张毅寻思
他之前杀怪靠的都是技能的固定伤害，倒是忘记了装备可以强化的事。随即，他便按照魔德所说，在一城某处找到了烈尔湖的位置。我的店铺啊！这些该死的生物居然把我的店铺给我吃了！刚一来到这里，张毅便看着烈尔湖跪在地上哭爹喊娘的，怎么回事？张毅拍了拍烈尔湖的后背，道：“发生了什么？”烈尔湖看了一眼张毅，道：“城主，你可要为我做主啊！那条该死的鳄鱼让我给他强化装备，我不同意，他就把他店都给我吞了，我就靠这个吃饭啊！”张毅笑了笑，原来是风鳄搞的鬼，不就是一个店面吗？无事，你只需要帮我把装备强化到家时，我就再给你安排一个店面。烈尔湖一听，赶忙擦了擦脸上的泪痕，道：“城主，此言当真？”张毅笑道：“当真。”说着，张毅把自己手中的墨法道杖。交到了炼尔湖的手中，炼尔湖仔细的看了一番之后，道：“城主，这是才附魔成功吧？”闻言，张毅略微一惊：“是啊，所以我才过来找你啊。”炼尔湖拍了拍胸脯，坚定的道：“那你就放心交给我，这把武器至少加时，没有问题。不过这钱吗？”张毅冷冷一笑 ：“NPC 终究还是 NPC。”旋即，他直接扔出了一捆三百万的钱袋，落在了炼尔湖的手中。第九十六章，受潮前夕。几经强化之后，张毅的墨法道杖强化值已经上了加九。城主，加时可能会有点困难，如果失败的话，武器将会破碎。你，这个时候，炼尔湖突然对着张毅说道。张毅一听，武器破碎，我去你们的！反正我不管，你说了要上加时的，那就必须要上。要是上不了加时，那你就去死吧！张毅也是耍魂，对着炼尔湖无赖的说道。炼尔湖摇了摇头，那我就开始了。要是真破碎了，城主。你可别杀我啊！说完，烈尔湖手心妙法一捏，一个奇怪的图案突然被他一指，打入到了墨法道杖之上。只见墨法道杖开始剧烈的颤抖起来，好像快要崩碎了一般。喂喂喂，烈尔湖，这怎么回事？要是墨法道杖碎了，你就别活了！看到这一幕，张毅那个小心脏可以说是直接提到了嗓子眼，连眼皮都没眨一下。而这边烈尔湖更是冷汗直冒，手指颤抖个不停。直觉告诉张毅。要是炼尔湖突然控制不住的话，肯定会被崩碎的。城主有没有侵权的命运药剂呀、啊？张毅一听，瞬间明白了过来。他们的需要侵权的命运药剂，你早说不是。张毅也没敢犹豫，直接在世界频道里发送道：“求侵权的命运药剂，速度，重金求。”消息刚一发送出去，黑帽子囤货商话也不说，直接就给张毅送来了三瓶侵权的命运药剂。谢了。张毅简单道谢之后。拿出清泉的命运药剂，按照炼尔湖所说，直接倒在了墨法道杖上。一瞬间，墨法道杖的震动频率这才稍微缓解了一些。没问题吧，炼尔湖？张毅对着炼尔湖问道。炼尔湖笑了笑，马上就好。几秒钟之后，一道金光在耀光武器墨法道杖的武器身上爆射而出。丁恭喜你已成功将耀光武器墨法道杖强化到加时。墨法道杖，品阶耀光二阶武器，类型法杖。强化值加十，无视 15% 的魔法防御力，适用玩家、法师，适用等级等级40级以上的玩家。描述：此装备由翠金打造而成，在墨法时代，它是仅存的一件完整法器。武器效果：力量加 3520， 智力加 5150， 精神力加 3029， 被动技能：墨法之威，有 80% 的几率可以偷取对方 30% 的魔法能量。武器的属性效果完全没有提升。倒是多上了一条无视 15% 的防御力属性，这就非常 nice 了呀，完全可以算得上是部分真伤，特别是在触发悲鸣之力还有残阳之力的时候，伤害将更加爆炸，有点小无敌。只是可惜现在没有什么好一点的装备，要是全身有一个套装效果什么的就完美了。哦，对了，好像神像那儿有一些关于装备的兑换，去看看吧。打定主意之后，张毅那个新强化成功的墨法道杖又向着神像这边走去，耀光二阶戒指。艾德里的戒指需要城镇经验值9 0 0 0 W， 耀光二阶项链，白敏斯的项链需要城镇经验值9 0 0 0 W， 耀光二阶手环，苦泽奴的手环需要城镇经验值9 0 0 0 W， 城镇神像确实能够兑换很多装备，还有道具什么的，但是能够让张毅对上眼的也就只有这三件，虽然算不上太强，但是用来过渡应该还是可以的。不过他所需要的城镇经验值都太高，张毅真的只能望而却步。算了，装备的话。等后面再说吧。如果不能拥有成套的装备，那穿上也没有什么多大的作用。更何况我现在城镇经验值真的是低的可怜，只能暂时先放一放了。而现在距离野怪攻城还有三个小时的时间。
，时间是完全够的。张毅感觉自己有一丝疲惫，从他回家到现在，还真的没有好好休息过。随即，他直接就退出了游戏，在家里的冰箱里随便拿了一些东西吃下之后，设了一个两个小时的闹钟，他就直接睡了过去。此时，在议程外围，大量的玩家开始聚集。由于系统通报的原因，越来越多的玩家知道了异法师的城池所在，当然 NPC 也不例外。报。这时，在巡抚内极远的地方开始传来一道通报之声：“下等士兵，你在巡抚内内大呼小叫的作甚？想死吗？”头上顶着第四巡逻督察队长头衔的人对着喊话之人放声道。通知之人喘着大气，有些惶恐的看着第四巡逻督察队长道：“队长，一成一法师，给我站好了，好生说。”队长大喝一声，一脸肃然的道：“是队长。”通报之人振了振心神，站直了身体。然后对着第四巡逻督察队长说道：“一法师最近一直忙于建立一城，而这一城内马上聚集了大量的妖兽。我们……”听闻此话，队长伸出手来托起自己的下巴，冷眉道：“一法师建成吗？有趣！前些天请他来巡抚喝茶不来，原来一直是在创建自己的势力，有意思，有意思。”通报之人道：“那我们现在怎么办？”队长，第四巡逻督察队长冷冷的道：“走，随我去见大哥。这次大哥做主。”一法师既然不来巡抚，那我们就拿好茶去找他便是。话音一落，通报之人的脸上骤然闪过一丝惊异，看来国都巡抚是准备和一法师对上一对了。云兰商会内，老周，你看见那个异城没有？老李对着老周淡淡的道。老周道：“看见了，怎么了？”老李道：“我听说一法师建这个城镇还是比较困难的，而且还要面对三波受潮的攻击，那又如何？”老周一脸不解的看着老李，我说：“老李。”一法师的实力，你又不是不知道。最早的灭村是他没错吧？之后连灭几座工会也是他没错吧？还有先前带十万名玩家刷副本，这种种强大，难道还需要我们去质疑吗？第九十七章，我比你更会摇。不是，老周，你理解错了。老李摇了摇头，淡声道：“众所周知，我们云兰商会一直站在一法师这边，而现在一法师即将面临受潮攻击，那我们要是没有什么作为，岂不是让外面的人笑话？”最关键的是什么？你知道吗？老周轻轻的哼了一声，一脸不解。老李接着说道：“这最关键的便是我们大家都知道，一法师很厉害，而我们可以假装去卖一个人情，然后你懂得。”老周，老周愣了愣，但很快便反应过神来。大家都是成年人，这些东西大家不说也能够猜到。旋即，老周直接给张毅发送一条消息：“一法师，我们云兰商会听说你创建的议程即将面临受潮，所以我们准备前来携你一臂之力。”到时候我们在一城门口等你。完毕。与此同时，在国府主城还有一堆人在商量着关于一城的大事。刑罚队，队长，我们要去帮忙吗？去，必须去。可是巡逻督察那边好像也准备借此机会中结一法师，是吗？那国王那边怎么说？国王，队长，他可是国都的王，自然是不希望有人在自己的脸上称王。一山是不容二虎的。也对，那我们。还是站在一法师那边。不久之后，天界使者将会降临，我们需要一法师。至于国都吧，已经很久没有见到国王了，你懂的。是队长，我明白。一城外，喂喂喂，你们，听说还有一段时间，一城就要面临大量的受潮了，好像是对一城的考验。那又如何？我们一法师怕过谁？话不能这样说，城池的受潮可不是简单的刷副本那么简单，肯定会难上数倍的。呵呵，看不起一法师。之前当你们十万人刷图的时候。你们怎么不说？现在跑过来 OB 来了。行了，你们都别说了。此次我一定要帮法师守住城池，以后一城就是我的信仰所在。玩家阵营当中，有些视张毅为神，当然也有人是张毅为仇人。他们自然是不想让张毅这么顺利的。就算他们打不过，他们也希望这些受潮能够让一城瓦解。如此的话，他们心里也会好受一点。两个半小时之后，张毅睁开了自己惺忪的双眼。现在差不多了吧？受潮也该来了，是时候进去了。趁着这段时间，提升一下千良军团的实力吧。打定主意之后，张毅戴上虚拟头盔，直接进入了游戏。地点：一城。你们看，是一法师来了，是一法师来了。我怎么感觉他像是一副才睡醒的样子？这么悠闲吗？好像一点也不紧张啊。我他妈要是一法师，我也不紧张啊。所谓指点江山，说的就是一法师。无敌！看着张毅的身影，众人赶忙往两边散开，腾出一条道路出来。这边云兰商会的人在看到张毅的出现之后，也是快步走上前来。一法师，好久不见！张毅看着老周等人道：“怎么，有事？”老周愣了一下，道：“嗯
，我之前给一法师发送了一条消息，一法师没看吗？消息？张毅并不知道什么消息，没看。此言一出，老周尬了好半天，然后才挂着一丝笑意的道：“无事，我那也就是听说一法师建成了，我们过来看看能不能帮上什么忙。”张毅道：“不用了，我一人足矣。”这时，老李突然站上前来，道：“一法师，我想你可能理解错了，老周的意思是我们想。”张毅眉眼一挑，看着老李，很力道。你算什么东西？这里有你说话的资格。璎珞，老李顿时就愣在了原地，盯着张毅那双如豺狼一般凶恶的双眼，他禁不住打了一个寒战。等等，一法师，既然不需要我们帮助的话，那我云兰商会就提前祝一法师守城成功了。当然，要是有一法师觉得有用得到我们的地方，一法师尽管说。闻言，张毅摆了摆手，不再理会，直接走进了一城。这些人什么心思，他怎么可能会不知道？他们无非就是想抱住自己的大腿。然后一飞冲天，想一飞冲天，吃屁吧！年轻人不自己努力，想靠白嫖做梦的吧？进入一城，张毅大手一挥，手中令牌在手，出来吧，千良军团！一声来自地狱的哀嚎突然传出，然后只见一排排军团出现在了张毅的面前，同时出现的还有风恶他们。主人，主人，主人！看着这些宠物，张毅呢喃道：“来吧，帮千良军团提升一下实力。”等一下，全力迎接受潮。风恶道：“没问题，主任，这些家伙之前可把我们打惨了，现在终于该我们暴虐他们了，舒服、啊。”随即，风恶带头，这十多只宠物全部冲了上去，对着千良军团就是一阵暴锤。地面剧烈的震动，让一城外的所有人全部为之一惊。卧槽，一法师又在里面搞什么？别人都是床阵的、车阵的，一法师倒是玩得开心，直接来了一个城阵，真你妈的带感！感受着地壳的高低起伏，玩家们脸上的表情个个都是精妙绝伦，甚至有些女性角色更是扬言要直接冲进一城活捉一法师。不行啊，这幅度让我有些受不了啊！姐妹们，求一波千万金币，外加一件耀光武器，我要进去活捉一法师。你闭嘴吧！那你怎么不让我进去？我也能够活捉。你，我比你 X 和感，我比你更会。瑶阿瑶，女人撕逼现场，让不少男性角色玩家都是远离开来。二十五分钟之后，一城内，千良军团的实力早就被提升到百分之四千，实力之强，恐怕就算面对一城外所有玩家的攻击，也能够安然无恙。行了，火玉螳螂还有风信子，你们等一下去守西北方向，红壤蚁、雷蛇你们去守西南方向，雷蛇、吸血蝙蝠、森藤花东北方向就交给你们了，云居、炎魔、水灵蛟东南方向就交给你们了，千良军团镇北，风恶镇西，海皇镇东。空天西魔镇南，而我独守一城，你们的任务就是收割残血的野兽，我负责削弱他们整体的实力，甚至击杀，可懂？第九十八章，无关人等全部退让。不会吧，不会吧，我还以为我能够大杀四方呢，结果把我们喊过来就是过来看门的。主人简直就是神一样的存在，我们只配捡一些垃圾，动手对我们来说简直就是奢侈。妈的，还是主人牛逼，狂叫有个狂的资本，而主人有的是这个资本。听到张毅的安排之后，几个宠物全部是按照刚才张毅所说，各自去镇守一方。五分钟之后，丁兽潮将至，请一城所有玩家做好准备。兄弟们，兽潮来了，兽潮来了，是时候让一法师看看我真实的实力了。不说了，能量药剂已喝满，满状态迎接接下来的挑战。各位，看我神威！闭嘴吧，你，你可别到时候尿裤子就 OK。听着在一城内响起的系统之声，位于一城外围的玩家们也是跟着热血澎湃起来。每个人都是撸起自己袖子，准备大干一场。哗，下一瞬，本来还亮堂的一城，瞬间被密密麻麻的黑点淹没。抬头看去，竟然全部都是野怪，系统生成的野怪，正以铺天盖世的气势朝一城扑了过来。卧槽，你这这数量，我打你妹啊！还不得直接被轰死？哦不，应该是直接被尸体压死。副本野怪还可以一个一个击杀，这城镇第一波野怪就如此凶狠，我们这些平民玩家不配参与。怕个锤子！为了一法师，我他妈死也要带着他们一起死！说完，人群中就冲出来一批人，手中捏着战斧，对着天空之上的野怪就是狠狠一挥，口中还喊着极其具有气势的技能名称。然而下一刻，他们傻眼了。暴击伤害十，暴击伤害十。对不起，打扰了，恕我不配，原谅我的过错。如果可以重来， 3 6级走为上策。溜了溜了，见着野怪身上爆出的伤害数值。玩家们皆是吃了一惊，这 LV 4 0级的战士再怎么说也能够打出一些伤害吧？就算再低，
那也至少有三位数吧。但这两位数是什么意思？而且还是低的，不能再低的两位数。我他妈心态爆炸啊！而此时，张毅踩着疾风步，由于之前有风信子给他加成，所以他现在的移速也是快的一批。第一波攻势也就五十万只野怪嘛，而且每一只的生命值才五千大半了。不过好像有些精英野怪的血量有一亿多，不行啊！说完，张毅抬起头来，扫眼一看，墨法道杖直接一甩，真光折镜，范围千米范围之内的野怪被强制禁锢五秒，真裂空扑杀，空狼，真裂风舞，真风动如雷，暴击伤害8 6 2 2 W， 暴击伤害8 7 5 0 W， 丁尼以击杀野怪4 8 7 W 之，卧槽卧槽，不是吧？三个技能直接带走一大片的野怪，我能说什么？真好，我又看见太阳了。你们看，一法师秒杀将近四十多万的野怪之后，剩下的一些野怪全部被他的宠物给处理了。这年头连宠物都这样牛逼的吗？一法师强也就算了，宠物都这么离谱，这还怎么玩啊？不对啊，这么多的野怪击杀之后，难道没有经验加成吗？或者掉落装备什么的？你傻啊！这是系统安排的野怪，肯定是不算经验的啊。要是真算经验的话。这一波一法师还不得直接登顶？说的有道理，玩家们顿时就炸开了锅。特别是刚才发动攻击的那一群战士，他们在看见一法师挥手灭掉几十万的野怪之后，他们都懵逼了，呆呆的看着手中的战斧。这到底是是战斧的问题呢，还是一法师的问题？这是一个富有人生哲理性的问题。丁兽朝第一波结束， 3 0秒钟之后，兽朝第二波来袭，请做好准备。听着一城内响起的系统之声，玩家中。一群戴黑色帽檐的人突然低声道：“小弟们，老大，我们怎么说？老大，怎么说？听说巡逻督察的人要来，我们跟着他们便好。这一次不管怎么说，都必须让一法师吃一次鳖。小弟们，巡逻督察那些 NPC 靠谱吗？一法师的正义值可是高达百万级别啊！老大，那又怎么样？之前一法师灭杀巡逻督察的事，难道就这样算了吗？堂堂国都，难道没有一点气魄，就被一个玩家这样压着打？这不是闹着玩吗？”老大，而且此次一法师建成居然建在国都旁边，这等要地岂是一法师说建就能建的？这恐怕也得问问国都主城的国王答不答应吧。小弟们一听，纷纷懵逼了。国都主城的国王，他们可从来没有听说过国王是个什么存在啊，连见都没有见过，他们又怎么会相信国都国王会出现呢？小弟们，可是老大，这一法师分分钟秒杀野怪啊！老大笑而不语，转头看向了另外一边，巡逻督察办事。无关人等全部退让，天边传来一道震声，一城中张毅也是闻声看去，真是不请自来。我本来还说等我把建成的事处理完了，我就去巡抚做客，但是现在既然你们来了，那就一并解决了吧。看着天边逼近的巡逻督察等人，张毅撇了撇嘴：“一法师，好久不见。”巡逻督察第三十六队队长，张毅轻蔑的道：“怎么还没被杀够？今天过来脖子洗干净了吗？”森冷的话语传入到第三十六队的队长耳中。第三十六队的队长狠狠地皱起了眉头，但这个时候，第四大队的队长突然伸出手来挡住了第三十六队的队长。一法师，我们此次前来并无别的目的，我们只是想，想怎么样？张毅冷冷地看着第四大队的队长，你们只是想杀掉我，给你们巡逻都查讨回一点颜面，是这样吗？如果是这样的话，就不用多说了，直接动手吧。第九十九章，圣物之盾，百物则语，好恶毒的一张嘴，盯着张毅。这第四大队的队长脸色难看到了极点。一法师，我们大哥请你来巡抚做客，你久久没有给我们回复，这是什么意思？张毅冷冷一笑，什么意思？你觉得是什么意思？你觉得你们巡抚配吗？此言一出，前来一城的巡抚众人全部是身子一僵。他们是谁？巡抚的人？张毅居然敢当着这么多人的面问他们巡抚配不配？这无疑就是一记巴掌打在他们的脸上。一法师牛逼！国都督察都不放在眼里的吗？小朋友，你来的晚，你不知道。巡逻督察第三十六大队的队长被一法师秒杀之后，巡逻督察就一直对一法师怀恨在心。这不，趁着一城受潮，他们准备好好打击一下一法师。这么说，此次一法师的处境岂不是很危险？这就不知道了。一城内高阶 BOSS 一大堆，谁要是进入一城，指不准是生是死呢？看看吧，反正此次一城和国都之间，恐怕……看着一城一法师和国都巡逻督察的互对。玩家们只能在地上吃瓜，如此好戏，他们这些平民不配插嘴。不过这巡逻督察个个都是有名的狠人，现在巡抚的人全部来到一城，再加上受潮，这一城有难喽。就在众人纷纷摇头之时，下方的玩家不少人都是单膝跪地，然后齐声喊道。
：“督察大人，我等愿加入巡抚，共同管理国都事务，为大人分忧解难，请大人成全，请大人成全，请大人成全。”一人带头，无数人跟着单膝跪地，想要加入巡抚。第四大队的队长顿时就愣住了，不过很快便回过神来。国都城内的确有很多的职务需要玩家来处理，不过前些天却没有一人愿意加入巡抚。想来应该就是因为之前一法师秒杀第三十六队巡逻督察的事，让玩家们纷纷心生介意。但现在不一样了，大伙看着巡抚带人直临一城，想来应该也是做好了万全的准备。所以这些玩家都是等着跟巡抚的 NPC 们白嫖一波，顺便报仇。国都能够培养出你们这样一群战士，那是我们国都的荣幸。你们能够为我们巡抚分忧解难，那最好不过。今天我第四大队的队长就同意你们加入我们巡抚，从即日起你们就是我国都巡抚的一员。你们可在巡抚内的任务面板上领取你们的任务，奖励会自动发放。不过现在所有巡抚的人只有一个任务，那就是……话音至此，第四大队的队长也没继续往下再说。不过在座的各位心里都是了然，一城才是他们主要的目标。不过本来巡抚就有千名督察前来，而现在又有几万名玩家突然加入，一时间，巡逻督察这个称号在一城外便开始上下闪动起来。对于这个称号，张毅看着就心里不爽。我说：“今天我是想建成，我无心杀人。但如果你们胆敢上前一步，全都得死！”哈哈哈！第四大队的队长突然笑了起来，看着张毅道：“一法师，你不会以为杀了第三十六队的队长就有能力和我们巡逻督察叫嚣了吧？你看看我们现在的阵容，你有什么资格灭杀我们？我们人数优势，今日你一城必灭！”说完，第四大队的队长直接就是向前踏出一步，震天动地，吓得在场的一些玩家浑身一颤。比人数吗？张毅眉头一皱。千量军团何在？手持令牌，强换镇守北面的千量军团。轰！下一瞬，黑压压的一片，整个铺开，其数量不比巡逻督察的人少。卧槽，这是什么东西？啊？千量军团，这名字好熟悉。这不是之前《圣海路》游戏预约动画里面的那个军团吗？我的妈呀！这一法师到底是干了什么？这游戏感觉像他的后花园一样。我的个乖乖的！这下有意思了，看着黑压压的千量军团，玩家们全部是倒抽了一口凉气。张毅放声道：“你们要比数量，那么就来比比吧，顺便比比质量。我看你巡抚的人到底有多牛逼。”说完，张毅直接撤回了一城之内，这些巡抚的人就交给千量军团来处理就行了。丁距离第二波受潮来袭，还有最后三秒，请玩家做好准备。张毅一听，从背包内拿出了一些恢复药剂，交给了镇守城镇各处的宠物们。与此同时，千量军团这边，第四大队的队长直接下令：巡逻督察的新人们，这些亡灵的士兵就交给你们了。众人点头，没问题。大人尽管去就行。灭掉一城，杀掉一法师。没错，灭掉一城，灭掉一法师。听着下面的欢呼，第四大队的队长脸上的笑意更深。给他一百个胆子，他都敢直接杀上国王之位。千量军团对垒，张毅一人独镇一城，盯第二波兽潮来袭，共五百万只野怪。最低野怪生命值已达到十亿，真暗雷，真绿绿之风如林，真百万朝庆，哗哗哗！第二波兽潮刚刚出现，张毅一波攻势，直接将这些野怪的血量削弱了一些。不对啊，我的技能伤害不至于至于这么低啊！强化加十之后，还有无视魔法防御的能力啊？怎么才打出 2.5 亿的伤害总值啊？张毅诧异的看了一眼天空中飘落的血红文字，算了，不管了，先把这些野怪击杀再说。随即。张毅再次放出几个技能，可这个时候，巡逻督察的人直接冲了进来，站在张毅的对面，一块巨大的金色盾牌挡在面前。圣物之盾，百物则语，给我散！一道圣光直射而出，圣物之盾，百物则语装备耐久度降低 3% 轰！一瞬间，张毅的技能直接化为了虚无，被巡逻督察手中的金盾给挡了下来。第100章，天不生我，你们找死！被挡下技能的张毅瞬间恼羞成怒。墨法道杖一捏，无数技能疯狂丢出，当当当，炸响之声在金盾上疯狂传出。一法师，你以为我巡抚就是这么好捏的软柿子吗？之前你灭掉我们第三十六队的队长，这笔账我们巡抚可是看在眼里，记在心里。今日我拿圣盾挡你所有技能，我就看你有多少魔法能量拿来消耗。等你魔法能量耗光之时，就是你接受制裁之日。第四大队的队长站在金盾之后，对着张毅疯狂的叫嚣道：“张毅哪管你那么多，现在受潮来袭。”这巡抚的龟孙居然跳出来添油加醋，张毅怎么可能不生气？什么圣盾，什么制裁，老子今天全部给你破了！圣物之盾
百物则与装备耐久度降低 3% 圣物之盾，百物则与装备耐久度降低 13% 圣物之盾，百物则与装备耐久度降低 23% 队长，圣盾的耐久度好像要顶不住了啊！这把圣盾可是我们从皇宫拿到的宝物啊，这要是被毁了，我们回去怎么叫差啊？没错，队长，这一法师的攻势好像就没有停息的迹象，他这技能就像是机关枪一样，突突突的没有停息，这样下去也不是办法呀、啊，队长。看着面前圣物之盾的耐久度直线下降，巡逻督察的这些人也都是捏了一把汗，他们这完全就是在和一法师进行一场豪赌。而这时，第四大队的队长突然说道：“你们去和兽潮一起对一城发动攻击，一法师不死，但一城必须被灭。你们尽管去，这圣物之盾的耐久度还可以支撑一段时间，这段时间足够你们攻破一城了。”闻言，巡逻督察的人全部是点了点头。张毅看到这一幕，顿时就急了起来。可偏偏现在他的面前又有金盾挡着，他若离开，那这第四大队的队长肯定会黏着他不放啊！你这狗逼，今日你代表巡抚来找我麻烦，那等我手下一城之后，你巡抚乃至国都都没有存在的必要了。我张毅说到做到啊！一声暴喝之后，张毅手中的法杖继续挥舞，无数技能砸向这块金盾。圣物之盾，百物则与装备耐久度降低 60% 真是可笑！一法师，你看看你的魔法能量吧。现在的你还有多少技能？你又能否真正的打破我手中的圣物金盾呢？可笑至极！就这样吧，一法师，你若不动手阻止兽潮，那一城肯定会被兽潮淹没。而你若动手，你的魔法能量又能支撑多久呢？哈哈哈！想到这里，第四大队的队长忍不住笑了起来。张毅不语，各种技能依旧是疯狂的丢出。当圣物金盾还有 20% 耐久度的时候，张毅的魔法能量瞬间见底。哈哈哈！哈，看到这一幕的第四大队队长突然狂笑：“一法师啊，一法师，我早就知道你的法杖有偷取蓝量的效果，但是现在呢，有金盾作为格挡，只要你打不破金盾，那你就偷不了别人的魔法能量。如此的话，你的魔法能量就会耗光，就像现在一样。接受制裁吧。”第四大队的队长大手一挥，收起金盾的同时，拿出了一张通报：“玩家 E 触犯国都城第254款条例，斩杀巡逻督察。”该死！玩家 E 触犯国都城第525款条例，不得在国都万米内建筑城池，违者杀。综上所述，你该死！说完，第四大队的队长拔出了身后的屠龙宝刀，对着张毅就是直接冲了过来。而这个时候，一道剑芒突然挡在了张毅的面前。刑罚队前来觐见！当一声脆响，剑芒和刀锋撞击在一起，然后一个男人出现在了张毅的面前。张毅看去，赫然就是之前国都护卫城内的刑罚队队长。刑罚队，第四大队的队长懵逼了，怎么，你刑罚队也要来参上一脚吗？不过你们好像站错队伍了。刑罚队队长收回长剑，道：“站错队伍，不存在的，倒是你们巡逻督察，好像有点不明是非吧？”第四大队的队长笑了笑：“我们不明是非，你又是什么道理？挂着国都的头衔，想来帮一城守城吗？”刑罚队队长摇头。我已经不是国都的刑罚队队长了，我现在是一城的刑罚队队长。什么？听到这话，在场所有巡抚的人全部是目光骇然的看着刑罚队队长。既然话说到这里了，那刑罚队的众人也没有犹豫，转身直接看向了张毅，然后单膝点地跪在张毅的面前：“城主，从今日起，我就是你的人。我们刑罚队的人全部加入一城。”说实话，张毅也有些愣神，不过无所谓了，既然有人为他争取时间，那就随他们怎么样吧。张毅微微点头。随后，他又看了看自己现在的魔法能量，拥有被动技能的他，现在勉强可以施展一个技能，而这个技能再怎么说也没办法破掉第四大队队长手中的那块金盾。旋即，张毅有了一个恐怖的想法，那就是灭掉刑罚队的这些人，只求触发末法之威，偷一些魔法能量。朕火烧燎原！趁着所有人都还没有反应过来，张毅果断的丢出了一个技能。不好，一法师想打我们一个措手不及。队长，圣物之盾呢？看着张毅丢出的技能。巡逻督察这些人愣了愣神，这才反应过来。可当他们再次把视线放在张毅身上的时候，他们震惊了。他们的一法师不是想偷袭我们，他是想杀掉刑罚队的人，阻止他。你们几个快上去，不能让一法师杀掉刑罚队的人。不过晚了。等他们想要用圣物之盾挡住张毅的技能之时，面前这些刑罚队的人早就被张毅杀死了。触发魔法之威，魔法能量恢复1 8 W， 第一百零一章。黄舔小狗周甜甜，丁尼以击杀一城刑罚队。30秒钟之后
，刑罚队在一城重生法阵内重生。完蛋了，这下好玩了！圣物之盾的耐久度还有 5% 而现在一法师的魔法蓝量一波直接刷满。刑罚队，真的是一颗耗子屎！队长，我们现在怎么办？怎么办？看着我还不是只有凉拌？难不成你能打过一法师？我他妈没有圣物之盾，我也是废物一个啊！看着面前耐久度只剩下 5% 的圣物之盾，第四大队的队长人都傻了。鬼知道一法师会借此机会靠杀刑罚队的人来补充蓝量啊！大家都说一法师是个杀神，没想到能够这么果断，这的确很出乎他的预料。砰！随着一声炸裂声响起，圣物之盾直接爆裂，顿然间，巡逻督察的众人面如死灰，心里只得默念：完蛋，滚回你们的国都，我会来找你们算账的。张毅怒喝一声。各种技能疯狂的涌出，当然这不只是为了送走这一群巡逻督察的人，还有这里第二波的受潮。由于巡逻督察的人拖延了太多了的时间，一成的生命值直接就掉了将近五十亿，而张毅的那些宠物更是蓝量耗光，全程只能用平 A 打伤害，这进度可想而知。真土地的颂唱，真辽明暴焰，真吟唱之律，暴击伤害负十一点八亿，触发魔法之威，恢复魔法能量十三 W。触发残阳之力，伤害提高 20% 丁尼已击杀国都巡逻督察， 3 0秒之后，巡逻督察将在巡抚等待重生。丁尼已击杀421万的野怪，剩余城镇生命值80亿，城镇防御力系统损坏 64% 请尽快维修。维修需要城镇经验 2.1 亿。我去，防御力系统损坏竟然需要 2.1 亿的城镇经验，这是在爆我肝呢！张毅恨不得把系统揍一顿。现在城镇升级就要几亿的城镇经验。现在维修又需要几亿，这怎么玩？虽说把一城弄成一个野怪的聚集地确实不错，毕竟野怪听话嘛。可是唯一不足的就是宠物限制太多，很多东西还是需要玩家来处理，比如赚取城镇经验这种东西，简直就是麻烦。不行，等这波受潮通关之后，放点玩家进来，让他们帮我赚一点城镇经验，这样我也可以加快一点我的装备成型。想到这里，张毅重重的点了点头，然后他又丢出几十个技能，将剩下的八十万野怪全部带走。丁，恭喜你已成功守住第二波受潮，第三波受潮将在一分钟之后达到，请做好准备。这边千辆军团，兄弟们，这都是什么东西啊？怎么打不死啊？我他妈鬼知道啊！这东西既然可以放在游戏宣传片里，那肯定是弱不了啊。用右先生的话来说，万物都有弱点，千辆军团肯定也有的。我知道千辆军团的弱点，那就是太强了。他们之前死亡的原因是寂寞死的。卧槽，兄弟，你真的像你们个推理大师？牛掰！这些刚刚才加入到巡抚的玩家们，都是斗志昂扬的，和千辆军团对抗着。他们殊不知，巡抚的人在刚才就已经被张毅给送回了国都。现在的他们，无疑就像个小丑，和张毅的军团打架，还觉得自己可以杀死张毅，满满的自豪感。一成，重生法阵，刑罚队的人在这里重生了。队长，我们不用说，我都知道，这就是一法师干的。他当时没有蓝量，我看见了。所以他是故意的喽，是可以这样说没错，但是没办法，忍一忍吧，到时候天界的人下来，我们就能够去天界了。这该死的地方！可是队长，你没什么，倒是这之后的事，不知道一法师能不能挡住国都的国王？现实世界，圣海路官方论坛上突然弹出来了一个直播间，标题：带你走进一法师的世界，让你看看一法师如何一人守城。这个直播间刚一开启，人数就瞬间飙升到了百万。而礼物榜更是达到了千万。至于这个开启直播间的人，竟然就是最开始找张毅麻烦的周甜甜。周甜甜，各位各位，走过路过不要错过呀、啊！要是觉得一法师牛逼的，就刷点小礼物啊！主播也是靠这个勉强维持生活。周甜甜，以后我将带你们多看看一法师。火箭99嘉年华99一人守一城，唯我一法师事业。听说加入一城的门槛极高，不知道我等能不能加入一城？我还想加入一城啊！得了吧。一法师是谁？他不喜欢带人刷怪的。就算之前几次带人刷怪，那也是他另有安排。你们还不知道吧？之前一法师主动求人组队刷怪的时候，他竟然是怕自己伤害太高完不成任务，所以才组队。卧槽，这就很离谱了呀！兄弟们，你们看一城受潮第三波受潮来了，好好看，好好学。透过直播间，不少的上班族全部是津津有味的看着一法师守城的盛状，其场面堪比大片现场，那叫人热血沸腾的。周甜甜。大家看归看啊，礼物别停啊，礼物刷起走！小爱心999肥仔快乐水 54， 不是吧？这第三波就十万只野怪。
，之前第二波可是有五百万只野怪啊，怎么第三波缩水了？我看不像这第三波的野怪，肯定是精英中的精英，说不定每一只都堪比世界 BOSS。那照你这样说，岂不是一法师一人独占十万只世界 BOSS？ 这也不现实啊！看看吧，法王一法师守城大战开始，一城之上，张毅浓眉轻挑，没有半分的慌乱，犹如一个久经沙场的老兵一般坦然。千良军团，是时候爆发出你最后的攻势了。第102章，你们都是机器人。这时，张毅直接把千良军团召唤回了一城之内。现在第三波受潮来袭，虽然数量不多，但是张毅这道野怪肯定是质量极佳的货。好在他之前早有准备，那就是千良军团。千良魔域炮，只见一城之内，密密麻麻的千良军团全部是举起自己手中的长矛，指着苍穹之上，一道道光束开始从他们的长矛中射出，然后射向天空中的一点。千良射光镜，哗！恐怖的激光炮在苍穹之上透过一面射光镜疯狂的落下，打在第三波野怪的身上，发出噼里啪啦的声响。就连张毅都是忍不住躲在了一边。乖乖的，还好这千良军团是我先获得的，不然的纸不准有些玩家打算用它弄死我呢。想到这里，张毅长长的吸了一口凉气。丁，恭喜你已成功手下三波受潮，奖励已发送到一城仓库当中，同时城镇经验一千 W。结束了，这就结束了。盛海路论坛上的直播间里，所有吃瓜群众全部是一脸懵逼。这算什么东西？这难道就是传说中的天降正义？这也太恐怖了吧！千良军团原来还有这种操作的吗？一成一法师有点东西，一神啊，你就是我的偶像。下饭下饭，一法师的打架就是下饭。直播间里，吃瓜群众被震惊之后，开始疯狂的在直播间里刷礼物。这一幕倒是让主播周甜甜高兴的要死，哈喇子顺着嘴角往下流。主播，以后多播一点一法师的事，我的火箭早就已经饥渴难耐了。没错，看一法师玩游戏比我自己还激动，太舒服了。钱都不是问题，只要够下饭加年华花花的就来了。舔狗周甜甜看到直播间里滚动的弹幕，他当然是高兴的很，这波商机被他拿捏的稳稳的。什么一法师？等我周甜甜赚够钱之后。我就让你看看什么叫做氪金强者。而这边，盛海路游戏里面，公共频道直接炸裂。一法师一人守一城，太帅了吧！你们是没有看见一法师的那个飒爽的英姿，法杖一挥，千辆魔玉炮，这招数牛逼！就在玩家们都在谈论张毅守城的英姿之时，在公共频道上突然弹出了这样一条消息：你们快看看，好像一城可以进入玩家了，兄弟们，你们快看看，我他妈是不是眼睛看花了？此言一出。众人哪还管什么频道对话啊？直接点开了地图一程，是否前往？前往，再不前往，连汤都喝不到了。无数玩家蜂拥而来。早在刚才，张毅就已经调整了一下一程的进入条件，将条件设置了一下。进入一程条件一，每人每天必须完成城镇经验任务五个。进入一程条件二，每人每月必须完成城镇贡献一千金币。这一次，张毅要的不是什么非常强大的玩家。他要的只是帮他赚取城镇经验的机器，毕竟他自己赚的话，一来就是太浪费时间了，二来就是这种麻烦事，他也不想每次都去做。设好这两个条件之后，一时间无数的玩家全部向张毅投出了一城加入申请。丁玩家，神明护他左右请求加入一城。丁玩家，曾想与他一生请求加入一城。丁玩家，无人心里有我请求加入一城。短短几秒钟的时间，张毅就收到了几万份的加入申请。不过这些张毅都不管，交给城镇专门的 NPC 来处理，只要符合标准的玩家都可以加入。我他妈终于来一城了，一城啊！我的天呐，值了兄弟们，不亏，太爽了！大神剑的城池就是不一样，和国都比起来，这……嘘，低调，低调一点，别惹到一法师的这些宠物了，不然你怎么死的都不知道。兄弟们，走组队去任务大厅领取任务去。进入一城，各个玩家都是面带喜色。纷纷组队想要去完成城镇任务，当然，张毅也没闲着。现在一城算是稳定下来了，他也将自己所有的邮件全部打开了，把里面的装备全部放到了城镇仓库当中，还有宠物经验胶囊，这些东西他一点也不想放在身上。一来是占空间，二来是他喜欢浑身轻松的感觉。对了，既然玩家帮我赚取城镇经验的话，那还是给仓库中的装备设定一个价格吧，让他们兑换。他们实力强了，我的城镇经验赚的才多啊。这样我装备成型的速度也比较快一点，而且拿着也是拿着，最重要的是能够从他们手中多扣一下城镇贡献度下来。
，到时候把神像的等级也提升一下，美滋滋的。思索过后，张毅给仓库中的白银装备、黄金装备，还有一些稀有的翠金装备，以及少量的药光装备，全都定位上架。丁义成仓库上架药光装备，猫匹斯的疾风战靴，兑换贡献点1 5 0 W。丁义成仓库上架药光武器，战国敌刀，兑换贡献点2 5 0 W。丁义成仓库上架药光武器，神圣的海姆斯十字架，兑换贡献点3 0 0 W。丁义成仓库上架药光装备，一连五十七声系统通报在一城内传响，一城的玩家全部是一脸骇然。这五十七声系统通报都还不算什么，但是问题是这五十七声通报都和药光武器有关啊！哥哥呀，五十七件药光装备，这一法师资产这么厚实的吗？兄弟们，我是不是听错了？刚才好像想起了五十七声系统通报啊！而且还说什么一城的仓库上架药光武器装备什么的，我他妈刚才听到猫匹斯的疾风战靴了，我现在的装备就差这一件装备了。不说了，接任务直接开干。与其赌什么系统爆率，还不如赚够贡献点，然后直接一波兑换。一城，我的天堂啊！第103章，来者何人？一城的事算是处理的差不多了，接下来就该去和国都的人算算账了。张毅坐在城主府，将宠物全部收回到了宠物栏中。然后拿出了那封复刻给他的巡抚邀请函。前有暗黑刺杀工会想要夺我灭世纪称号，现在又有国都巡抚想要请我去喝茶，只是不知这茶味道如何。璎珞，张毅脚下疾风步一踩，直接消失在了城主府，然后来到了国都主城的正面。来者何人？张毅刚一出现，这国都护卫竟然和之前一样跳出来阻拦他，真是可笑。死吧！真幽暗法手，一招之下，国都护卫瞬间暴毙。国都，好像容不得我张毅，那么既然容不得，也就没有存在的必要了。再一踩，张毅直接出现在了国都主城之内。出来吧，我的宠物们！由于千良军团的技能在24小时之内只能使用一次，所以张毅也没有将千良军团召唤出来。不过这也够了，区区国都主城而已。现在他拥有一城，即便是国都主城被灭，那他也没有任何后顾之忧，不需要像之前新手村那样等个几个小时才能继续游戏。他也完全不需要担心什么。主人，主人，主人！张毅身前跪着十一只高阶宠物，场面极度震撼。张毅冷冷的道：“国都主城，灭了吧！”此言一出，众宠物皆是一愣。海皇，我说什么来着？跟着主人不会吃亏吧？你看你之前一直被关在万恶塔之内，想报仇，这不也没有机会吗？这次算我草率了，能跟着主人是我的荣幸。这国都主城早就应该灭了他了，要他何用？说干就干，各位手下不要留情。哈哈哈！我要大开杀戒了！这些该死的人玩家之前虐我，现在就看我怎么虐他们！回过神来，宠物们全部是目光炯然，看着国都的每一个角落。下一瞬，国都电闪雷鸣，海水滔滔，更有火焰焚烧，完全就是一副人间炼狱。这时，周甜甜直播间，有人突然进来，发声道：“舔狗，舔狗，快去国都看看，国都一法是要杀人了！”弹幕一出，满屏的问好伺候。周甜甜愣了愣神。各位，等我片刻，我这就去国都主城，带大家看看第一现状。说完，周甜甜关掉直播间，向着国都主城掠去。来到国都主城，看着城内不断升起的浓烟，他自己的傻眼了。过了好久，他才打开了直播间。周甜甜，对不起啊，各位，让你们久等了，久等了。我说，主播，你就不能快一点吗？一法师打架这种事，就应该积极一点。没错，扣你一发火箭。不是，主播，这真的是国都主城吗？这战火硝烟的，我怎么感觉像一个废墟副本啊？难不成一法师在一城内大开杀戒？我靠！新手村的那一幕又来了，又来了！我就说嘛，国都主城的命运肯定会被灭的。虽然这个结局会迟到，但绝对不会缺席的。一法师灭国都主城，牛逼克拉斯就冲这一波操作！主播十发火箭送给你。曾经在新手村见过张毅灭村的玩家们，现在在看见张毅灭城，心里那是一个激动。毕竟灭的不是他们。所谓事不关己，高高挂起。他们现在就是这个心态，简直太爽了！主播，你快去巡抚，我感觉这件事肯定和巡抚脱不了关系，说不定巡抚还有一场好戏呢。对对对，巡抚，这第四大队的队长肯定是会被一法师给教训的。有意思了，之前巡抚第一大队、第二大队、第三大队的人都没有来，说明巡抚还是有实力的，只是不知道此次一法师前去会不会被制裁。被制裁，这是不可能的。一法师是谁？怎么可能会被巡抚的人教训？直播间里去巡抚的呼声越来越大，周甜甜也是不要老命，向着巡抚跑了过去。当然，当他跑到巡抚之后，他。
他看见的正是张毅站在巡抚的门口。巡抚，你爷爷我来了，查呢？张毅换上不服之人的称号，对着巡抚之内就是大声一吼。而此时，巡抚内第四大队的队长跪在地上，满脸泪痕。第二大队的队长，我他妈给你说了多少次，别去惹这人，你不听。现在好了，吃鸡不成反被曹，你真的是求用没有？第一大队的队长，行了，这是不怪他，是我说的。但是这一法师确实是骑在我们头上打脸，这口气我们怎么说都不能咽下去的。第三大队的队长，那怎么办？和他打吗？然后我们被灭，他安然离开。第一大队的队长摇摇头，国都现在危机，国王肯定会出面的。到时候，第一大队队长话还没有说完，张毅直接就杀了进来，真七星剑，刷刷刷，七只闪着星芒的剑矢对着这巡逻督察的几个队长直接就射了过去，一击。毙命！丁尼以击杀国都主城巡逻督察第一大队队长、第二大队队长、第三大队队长、第四大队队长，正义值下降两千点。两千点，张毅看都不看，他现在的正义值可是有百万点，这等程度的降低对他来说根本无所谓了。我说了，你们巡逻督察既然要来惹我，那就要做好被打死的准备。不过这一次我生气了，你们就随着国都一起覆灭吧。真风动如雷，轰轰轰！天空之上雷鸣涌动，无数雷电在国都主城内疯狂的炸响。国都主城剩余生命值 30% 国都主城剩余生命值 20% 国都主城剩余生命值 10% 我操，不是吧？难道国都要被灭了吗？国都的国王呢？还不出来阻止一法师吗？开什么玩笑！我还有很多任务没有完成呢，你又要给我关一波禁闭。老铁啊，不行了，我还是先去一城吧，免得到时候。几个小时玩不了游戏。第104章：国都灭。眼看国都即将覆灭，大量的玩家开始向着旁边的一城迁徙。这边，在周甜甜的直播间内，我说：“舔哥，要不你还是先走吧？你冒这么大的险，还在国都给我们直播，太危险了。”没错，舔哥，我们这些粉丝还是心疼你的。弹幕上，大量的玩家催促着周甜甜离开国都，毕竟现在国都被灭已成为事实，周甜甜再留在这里也没有什么好处。但是。周甜甜可不是这样想的，她要是离开了国都，她直播间的礼物肯定会下滑，能够白嫖一波是一波。钱啊，那可是她变强的资本，她是要立志成为氪金大佬的存在。各位，你们礼物只管刷，我周甜甜今天就算战死，也绝不苟活着离开国都。此言一出，直播间内的人气再度暴涨。舔哥牛逼，这波我愿称你为最强。别的我也不多说，礼物好吧，火箭，老子今天就给你送上去。舔哥，十个嘉年华够不够？不够的话，我再加一个鲜花。狗币，我加两朵鲜花。都这么扣的吗？我加一个 666， 不能再多了。盛海路游戏直播中，周甜甜的直播间直接飙升到了榜一的位置，坐实了一哥的名号。而他这一场直播下来，直接就赚了3 0 0 0 W 的大洋，这不美滋滋的吗？与此同时，在国都主城之内，张毅站在废墟之上，叮叮叮，紧急通告，紧急通告。国都主城遭到破坏，隶属国都主城的玩家将被强制下线，于12个小时之后才可重新开始游戏。叮叮叮，紧急通告！紧急通告！国都主城遭到破坏，隶属国都主城的玩家将被强制下线，于12个小时之后才可重新开始游戏。叮叮叮，紧急通告！紧急通告！国都主城遭到破坏，隶属国都主城的玩家将被强制下线，于12个小时之后才可重新开始游戏。系统三连爆！让本就在组队刷怪的玩家全然懵逼，我靠！我就半分钟没在国都主城，主城就被灭了。龟孙，下次灭城之前能不能提前宣布一声啊？我好歹有一个心理准备吧。现在倒好，刷塔次数也用了，通关一层就被强制下线，这不就很离谱吗？我的天呐，这一法师到底要搞什么啊？我心态崩了呀！我的药光武器还没有捡起来，老子三件套装都没有捡起来，你还要光武器呢？你想屁吃！退出游戏之后，盛海路论坛上的评论消息直接炸裂开来。关于此次张毅毁掉主城的行为，他们纷纷表示愤怒不已。虽然他们有气，但是不敢发啊！一法师是谁？他们惹不起的存在。丁，恭喜你获得国都主城 20% 的仓库奖励，奖励已通过邮箱的形式发送到你的账户之上，请注意查收。注：此奖励只能触发一次。丁，恭喜玩家亦获得灭世称号，极品城镇破坏者。啊哈！系统还真会安排彩蛋。张毅看着注视消息，他自己都忍不住笑了起来。
。要是没有这注视消息，张毅还真只不准多灭他几次，把国都仓库中的装备全部给他搬空。不过话又说回来，现在国都被灭，都没见国都国王出面，难道是放弃了？不大可能啊！算了，就这样吧。要是还想来找我麻烦，那就来吧。想了想之后，张毅就释然了。兵来将挡，水来土掩，就是这个道理。很快。张毅就踩着疾风步来到了一城的仓库当中，把国都 20% 的奖励邮箱给打开了，里面的材料道具数不胜数，各种白银黄金装备更是多的数不胜数，耀光系列的装备都有几百件。我去，这国都的资源挺丰富的呀！张毅看着仓库中满满的耀光装备，他在里面找到了一套比较适合他的耀光装备——海之龙三件套，分别是护肩、靴子、夏装。这三件套的属性提升还算不错。穿上之后能够开启一个三件套的套装效果，海之龙三件套套装效果，魔法能量上限提升二十万，玩家魔法能量恢复效果翻倍，智力、速度、精神力提升百分之十五。综合海之龙三件套的套装效果，张毅觉得完全可以撤下悲鸣残阳的三件装备。虽说到时候悲鸣残阳的五件套效果和七件套效果都将失效，不过海之龙的这个三件套效果完全能够支撑起我的输出，特别是魔法能量恢复效果翻倍的效果。也就是说，之前拥有被动，我的魔法能量恢复速度能够达到平时的两倍。如果再加上海之龙三件套，那么效益将会提升到四倍，这就很爽了呀！配合上西兰的被动，那就更无敌了。打定主意之后，张毅直接换上了海之龙三件套，同时，张毅还看了看刚获得的灭世级称号——极品城镇破坏者。称号：城镇破坏者，品阶：灭世级，极品。类型：称号。适用玩家全职业，适用等级 L V E L V。描述：隐藏称号，只有对城镇造成毁灭性伤害的玩家才可获得此称号。效果：全属性提升 10% 特殊效果：破坏之王的终究抉择，生命值低于 15% 的城镇或建筑全部斩杀。我去，斩杀特效，要不要这样牛逼？这不是拿来灭城的专用称号吗？难道系统这一波是在疯狂的暗示吗？不是吧，阿 Sir， 我张毅。难道是这种人？张毅苦恼啊，但是想归想，这波称号是真香啊！装备全部重新整顿之后，张毅的属性呢也就变成了这样。玩家 E， 等级 L V 4 5 5 7 W 1 6 7 W， 职业全职法师，生命值3 8八万九千二百，魔法能量6 1一万三千四百，力量1 2二万七千八百，智力1 8八万两千零四十，敏捷1 1一万三千二百。体质1 1万六千二百，精神1 5万三千二百零四，攻击速度3秒每次，物理防御1 3三万九千零五十，魔法防御1 3三万九千零五十，可用技能点299万亿，正义值23三万，武器墨法道杖，装备悲鸣残阳七件套，护腕、胸甲、腰带、护腿，清明九泉三件套，项链、戒指、手镯，海之龙三件套，护肩、靴子。夏装，称号：村落毁灭者，不服之人，城镇破坏者。拜。第105章，千万日收。回到一城城主府，张毅坐在这龙椅上，长长的呼出了一口浊气。国都主城的事总是算告一段落了，现在终于可以安安心心提升一波等级。接下来的事就交给这些玩家吧，他们完成一城的任务，帮我赚够足够多的城镇经验以及充足的城镇贡献度，那么我就有更快的速度更新我的装备。城镇提升的等级也会更快，美滋滋的。想到这里，张毅张狂的笑了笑。不过还有一个问题，我之前在网上发布的购房信息，差不多应该有消息了吧？但是我现在的资产才不过150万，可能有点太少了呀。而且现在装备都被放在了一城仓库，没有交给云兰商会他们，这资金的来源就断了呀。张毅寻思，虽然金币也可以折算成为现金进行提现，但是这其中系统扣去的水分有点太大了。不是他不想这样兑换。而是让系统白嫖这样一大波现金，他就有点不爽。但是现在也没有其他办法了，去神像那儿看看吧。这么多玩家加入，每人一千金币的话，差不多也有一个不错的收益了。说完，张毅向着神像那儿走去。一城神像，等级 L V 1升级所需城镇贡献度8 0 0 0 W， 已储备城镇经验3 0 0 W， 已储备城镇贡献度1 5 0 W， 已储备金币10亿，可容纳玩家。十 W， 想不到我去灭一个国都回来，一城所容纳的玩家直接处于满员的状态了呀！看着这神像的信息，张毅笑了笑。
，城镇经验和城镇贡献度都还太低，暂时没必要去看。倒是金币储蓄，每人每月一千金币，张毅一个月就能够获得十亿的金币，再将这十亿金币折算成为现金的的话，差不多也有一千 W。这狗比系统一百比一的比例是真的坑。想到这里，张毅都忍不住对系统谩骂了两句，但是转念一想，他也是白嫖的呀，这一千万的现金还是其他人帮他赚的。他有什么资格嫌弃呢？每月白嫖一千万，美滋滋的。思绪过后，张毅直接将神像中的十亿金币取了出来，然后兑换成为了现金，美滋滋的。这样一来，我也算是一个月收入过千万的人了。就算每天不玩游戏，我也能过上自己想要的生活了呀。光是想想就激动。不过现在嘛，还是去接一下任务吧。压下心里躁动不安的情绪之后，张毅向着任务大厅走去。张毅刚一步入任务大厅，这里准备接任务的玩家们纷纷退让开来。嘴里还恭敬地喊道：“一城主。”张毅一脸肃然，根本不予理会，径直地向着领取主线任务的 NPC 顾泽走去。“城主！”看见张毅，顾泽右手抚胸，身子微弯，对着张毅噤声道。张毅摆了摆手：“给我一个主线任务。”闻言，顾泽顺手拿出一个任务卷轴，交到了张毅的手中。“城主，这是副本恐怖旋风的任务。”张毅点头，拿过卷轴，直接离开了任务大厅。丁尼已获得主线任务，前往恐怖旋风。找到血英子，五分之一是否接受？啊哈，这还是一个连锁任务。张毅有些惊讶，他接这么多的主线任务，还是第一次遇见连锁任务的。不过无所谓，接受。领取任务之后，张毅来到一城的传送法阵之内。城主有直接传送的特权，所以他也不用顺着任务路标去到副本之外，直接传送就可以。来到恐怖血风，这里森冷的山风吹在张毅的身上，让他的脊椎不由得有些发凉。但很快。张毅回过神来，直接迈步踏入了血风之内。按照系统给他的提示，从入口往内千米之内便可看见血英子。可等张毅在这里逛了差不多一圈之后，他仍然没有看见任何 NPC 存在。该死，这家伙不会是死了吧？正当张毅苦思之时，一道阴风吹过，一滴血泪滴落在张毅的手臂之上。这是血。霎时间，张毅只感觉脑袋一片空白。不是说他害怕看见血，而是这血风之内本来就阴风阵阵，诡异至极。再加上这突然起来的血滴滴落在手臂之上，他就算再强，他也是小青年啊！这副本完全就和恐怖片一般。最重要的是，张毅抬起头来，他看见了树枝上随阴风一起摇曳的人形尸体，尸体的嘴角粘连着一条长长的血丝，想来刚才的血滴就是这尸体身上滚落下来的。张毅连忙后退几步，卧槽，还真死了呀！张毅哽咽了一下喉咙，胸口有些闷得慌。但这个时候，树枝上的尸体突然眼眸一睁。直接看向了张毅，凄厉的呼道：“一法师！”张毅一听，心中万马奔腾，一句“卧槽”走天下。丁，恭喜你找到 NPC 血英子，开启第二环任务，帮助血英子得到血英法杖五分之二。我去，要不是有这系统提示，老子还以为自己在玩恐怖游戏呢。振了振心神，张毅重新抬起头来，看向树枝上的那具尸体。“你好，一法师。”这时 ，NPC 血英子再次开口，对着张毅说道：“谢谢你。”前来助我一臂之力，张毅懵了，不知道雪英子在说些什么。呃，你知道雪英法杖在哪儿吗？雪英法杖，雪英子瞳孔一缩，好像被薛鬼王给我藏起来了。你能帮我找到他吗？张毅回道：“没问题，可是我不知道在哪儿，你带我去吧。”雪英子点了点头，然后直接从树枝上飘了下来，简直诡异。随后，张毅便跟在雪英子的身后，一路向前走着，直到他们来到一个湖边，就是这里了。我的法杖就掉落在这里面了，你能帮我找到吗？我可以给你要光碎片，交易吗？听到这话，张毅嘴角一咧，那不行，要光碎片我多的是，我要升级卷轴， 4 5五至五十级的升级卷轴。雪英子愣了愣，好似系统更新一般，良久之后回过神来答道：“成交。”第106章：沙血灵皇升级卷轴。血英子声音刚落，系统之声随之而来：“丁任务难度提升，奖励变更4 5五至五十级升级卷一张。”Nice， 有了升级卷轴。又可以少完成一些主线任务，美滋滋的。最后看了一眼血英子，张毅直接换出了海皇和水灵蛟两个水系宠物，去湖里看看吧。找到血英法杖，带出来。张毅对着海皇和水灵蛟吩咐道：“好的，主人。”说完，海皇和水灵蛟直接窜入到了湖底。这边，血英子苍白着一张脸看着张毅道：“你认为他们能够帮我拿回我的血英法杖？”张毅笑了笑，视线始终都是看着这平静的湖面。想要靠海皇和水灵蛟拿回血鹰法杖，肯定是不可能的。他要让他们引出血鬼王，仅此而已。很快，这里的湖面突然涌动起来。
。下一秒，整个大湖好像被翻了一个底朝天一般，冲出三道身影，其中两只是海皇和水灵蛟，另外一只就是血鬼王。你们这两个该死的畜生，居然还想要夺走的血银法杖！你们找死！血鬼王露出自己尖锐的指甲，对着海皇他们就是直接冲了过来。然而这个时候，张毅墨法道仗一捏，真七星剑，七只剑士唰的一声。对着血鬼王直接就射了过去，速度很快，砰！暴击总伤害负 5.22 亿。丁尼以击杀血鬼王获得城镇经验1 0 1 W 获得城镇贡献度2 0 W 获得经验值1 2 W 获得宠物经验1 2 W 获得剧情道具血鹰法杖，获得该阶段奖励升级卷轴一张，给你，这是你的血鹰法杖。收回宠物之后，张毅将血鹰法杖交到了血鹰子的手中。血英子一脸茫然地看着张毅，刚才血鬼王是你杀死的。闻言，张毅笑了。难不成这血鬼王是你杀死了？搞笑！血英子当然不认为这血鬼王是他杀死的，但是这血鬼王的实力他还是知道的，怎么可能会被一个玩家直接秒杀呢？简直离谱！丁，恭喜你开启第三阶段任务，收集一百株血珠草，交给血英子。血珠草吗？张毅寻思之前过来的时候，路边好像就有几株血珠草来着。旋即。他便对雪英子说道：“你在这里等我片刻。”约莫几分钟之后，张毅拿着一百株雪珠草交到了雪英子的手中。“丁，恭喜你完成第三阶段的任务，开启第四阶段的任务，帮助雪英子制作血气结界，封锁血风，削弱血灵皇的实力。”“去你的！要击杀血灵皇，你直说不就好了吗？非要这么麻烦？”想到这里，张毅看向了雪英子：“我说，能不能放弃第四阶段的任务，直接去击杀血灵皇？”雪英子傻傻地看着张毅。一法师，你实力很强，确实没错。但是血灵皇的实力在这血风之内没有敌手，如果不制作血气结界的话，他很可能会直接杀死你。张毅摆了摆手，你就说可不可以放弃第四阶段的任务，直接去杀血灵皇？血英子顿了一下，反应过来之后说道：“可以。”张毅继续道：“这不就完了？那就直接开启第五阶段的任务，杀掉血灵皇，然后发放奖励吧。”听闻此话，血英子有些鄙夷的瞄了一眼张毅，一法师。一城主，一杀神，这种种称号都让他感觉张毅是一个有头无脑的人，要么实力极强，要么脑子有病。对于雪英子来说，没人能够在不施展血气结界的情况下击杀血灵皇，绝对没有。不过，既然张毅要找死，那就让他去好了。丁开启第五阶段的任务，前往恐怖雪峰副本雪峰之上，杀掉血灵皇。一法师，你顺着这条路往上走，就能够看到血灵皇了。雪英子拿着血鹰法杖，指着一条杂草丛生的路，轻声道：“张毅点点头，疾风步一踩，哗哗几下就已经迈出百米来远。丁尼已步入血灵皇的领域，警告，警告，警告！哦！”张毅诧异的哼了一声：“我现在距离山峰还有千米来远，这就算步入 BOSS 领域范围之内了。看来这血灵皇的攻击范围挺大的呀、啊！”正当张毅诧异之时，一股血气龙卷风居然出现在张毅的脚下，搞偷袭吗？真风动如雷，我也有风系魔法，而且比你的强。同样是一股劲风吹来，和脚下的血气龙卷风撞击在了一起，恐怖的气流绞杀之力瞬间撕裂这里的树干，就连土地上都有一些深浅不一的凹痕。顺势，张毅直接冲向山顶。副本 BOSS 血灵皇，等级 LV 8 7生命值 23.6 亿，实力巅峰，技能血气龙卷，血块之矛，瞬息。介绍：常年浸泡在血池中诞生出来的怪物，它的实力强的可怕。曾经血鬼王在它手中活不过一秒。真烈烈火行之火，真绿绿之风如林，真百叶千刃。刚一见面，张毅直接就是大招伺候。不对，应该说是算不上大招，全部都是相当于平 A 伺候。总伤害负 7.6 亿，又是一个不知死活的法师，无乃血灵皇，尔等领命受死。血灵皇对着空气就是一抓。一根长达五丈来高的血块长矛突然出现在了他的手中，张毅眉头一挑，闭嘴吧你，你没资格在我面前说话。真暗咒之坤，忽然一抹黑暗瞬间笼罩血灵皇，将其死死的困在原地。感受到异样的血灵皇瞳孔一缩，说不出半个字来。趁着这个机会，张毅直接就对血灵皇展开了疯狂的攻击。毕竟血灵皇有一个吮吸的技能，要是不把他强控起来，之后等他把生命值恢复上来，那就更麻烦了。总伤害负十六亿，丁，恭喜你击杀恐怖血风的 BOSS 血灵皇，获得经验奖励，血因子奖励，三张升级卷轴已存入到你的背包当中。玩家一等级提升至 LV 4 7
第一百零七章，我见你需要理由，等级连升两级啊，还不错，而且此次还获得了三张升级卷轴，这样下来，等级直接就可以飙升至五十级，太舒服了。张毅打开背包看了看，升级卷轴四十五至五十级，注：五十级玩家职业二转，升级卷轴为不可使用状态，请抓紧时间使用升级卷轴。差点忘记了，五十级为职业的二转是不能够使用任务卷轴的。不过还好，我这波等级卡在了47级，使用完三张升级卷轴之后，刚好可以达到50级，不多也不少，爽歪歪的。思绪过后，张毅离开了恐怖血风的副本，然后拿出升级卷轴，就是一波使用。玩家一等级提升至 LV 4 8玩家一等级提升至 LV 4 9玩家一等级提升至 LV 5 0主线任务锁定，请玩家一尽快前往完成全职法师二转，舒服，全职法师二转。实力又可以提升一大截了，呢喃两句，这边突然一条消息弹了出来，这是唐吉给他发送的一条消息。唐吉，一哥，我明天有一场拍卖会，你要来参加吗？张毅，唐吉，此次拍卖会很多大神都会来参加，听说拍卖的东西大都是稀有级别以上的，而且都是以技能书居多。技能书，看到这里，张毅顿时就来了兴趣。他现在五十级，又到了一波进化技能书的时候了。而且此次拍卖会的技能书又都是稀有级别以上，那他肯定是不能缺席啊！张毅回复道：“没问题，晚点把地址发给我，还有具体的时间。”唐吉，好的，一哥，有你前来此次拍卖会，我们唐氏拍卖会也算是有了足够大的面子。张毅没有回复，在收到地址之后，他简单的看了一眼，然后便关掉了私信消息，然后回到了一城。这一次，二转不像一转那么简单。二转需要先找到二转的副本，然后在副本中找到 NPC 才可以接到二转任务。而最关键的是，这个二转的副本也不是轻易能够找到的，有可能会在野猪密林，也有可能会在百花谷，鬼才知道最后在什么地方。所以，关于二转张毅也不能心急。他点开城主权限，在任务大厅内发送了一个任务：找到移动的副本地图，艾比尔的高塔，悬赏耀光，装备一件，金币三百万。此任务一发送，一城任务大厅内的玩家全部惊呼起来。城主系列任务，我的妈妈呀！一法师给我们发布任务了，找到艾比尔的高塔。我记得这是一个关于二转的副本地图啊，难道一法师要二转了吗？这速度也太快了吧！我之前被一法师带着升级，才勉强到达四十级，现在这么久过去了，我才升一级，而一法师就已经连升五级，准备二转了。差距啊，这就是差距！不要灰心，你看一法师给的奖励，耀光装备一件啊，这比那什么国都发布的任务要丰厚许多啊，可不是吗？也就一法师有着心，敢用耀光武器来当做奖励来发放。这一法师我爱了，不说了，兄弟们，这任务我先干为敬。一时间，张毅发布的这个任务领取量竟然瞬间达到了两万。有了这些下手帮他寻找艾尔比高塔的话，他转职的速度也会快上许多。那么现在的话，张毅等级已达上限，能够做的就是宠物等级提升上来，其次就是把自己现在的装备全面更新成为耀光装备，顺便把一城各方面都提升到一个顶级的层级。说到宠物的话，张毅直接来到一城的仓库这里，里面还放着大量的经验胶囊，再加上他自身的这些宠物经验的话，应该可以全部提升到五十级。思绪过后，张毅将自己身上 25.6 亿的宠物经验全部分发了下去，三只半神宠物总共用了18亿才提升到了五十级，而剩下的几只宠物则需要12亿。张毅身上的宠物经验完全不够，只能从一城仓库中取点经验胶囊出来使用，如此。他的所有宠物才全部达到了五十级，主人，我需要火之力，我才能在五十级的时候晋升地级。我也是主人，还有我，加一。刚刚把这些宠物的等级提升到五十级，宠物栏里便传来了宠物的吆喝之声。张毅有种自己当葫芦娃爷爷的感觉，不过他现在自己都没有转职，怎么可能获得火之力呢？看来让他们晋升地级的事还要往后推一推啊。今天就到这里吧，出去找唐吉去孟州酒店浪一波。顺便把额外的玲珑塔次数给他用了，打定主意之后，张毅回到城主府，直接就下线了。当个甩手掌柜，麻烦事就交给这些工具人玩家便可以。取下虚拟头盔，张毅揉了揉自己的太阳穴，去卫生间简单的洗漱之后，才稍微清醒了一点。他拿起手机，打开某 app 看了看，一个叫做李女士的人给他发了一条消息：“尊敬的张先生，根据你的购房要求，我们找到了几套适合你的住房，你看你什么时候有空就过来看看。”这是我的电话，张毅看了看，也摸着急去看房，所以他又给唐吉拨了一通电话。唐吉，孟州酒店老地方等你。张毅说完，直接就挂断了电话。
。而这边刚一接通电话的唐吉就猛了，前前后后还没有三秒钟就结束了。怎么？怕我唐吉拒绝？龟孙！暗骂两句之后，唐吉又给李子明打了一个电话：“李子明，孟州酒店，老地方等你。”挂断。爽！李子明一头雾水，一边是被称为一法师的老大，一边是赚得盆满钵满的唐吉。他这个作为小小弟的，好像没有说话的资本啊。半个小时之后。三人在孟州酒店见面，张毅，怎么突然叫我们来孟州酒店了？刚一见面，唐吉就对着张毅问道。张毅回道：“我想见你，还需要理由的。”第108章，高中校花刘媛媛。哈哈哈，我说一个，你不装逼能死啊？你要是不装逼，我们还是好朋友。这时，李子明直接就捧腹大笑起来。张毅也没多说什么。现实生活中，他们毕竟是兄弟，大家开开玩笑也就过了。但是游戏中不一样。他是一法师，最强的一法师，见谁不爽就弄谁，这是雷都打不动的铁律。走吧，上一次唐吉请我们吃饭没吃爽，这一次我们好好吃一次。而且这布玲珑塔开启了吗？想要来这里白嫖一波次数，懂吧？会议之后，李子明和唐吉同时用一种调侃的语气哦了一声，张毅也没多管，带着他们就向着孟州酒店内走去。你好，先生，请问你们几位？酒店前台的小姐姐站起身，对着张毅恭敬地问道：“张毅轻声道，三位。”小姐姐嘴角一咧，微笑道：“那么先生这边请吧。”张毅点头，然后就跟了上去。但就在这个时候，一道粗犷的声音突然传了过来：“小周，你等一下，总部那边派下来一个经理，你去迎接一下。”顿时，带领张毅前往酒店包间的这个小姐姐顿时停住了脚步，转身对着身后一个四十多岁的大妈回声道：“可是孟姐，现在我这边有。”有什么有？不等小周把话说完，孟姐直接将他打断道：“经理重要还是这些客户重要？先去把经理接进来再说。”小周无奈，只好转身对张毅等人道歉道：“先生，麻烦在这里稍等我片刻，我接了经理就带你们去包间。如果几位觉得不方便等候的话，可顺着楼梯去三楼，左手边的第二个房间就是各位的包间，实在是对不起。”唐吉摆了摆手，微笑道：“你去吧，我们自己上去就可以。”小周对着唐吉三人深深的鞠了一躬之后，小跑着朝酒店外跑去。我们走吧。唐吉回过神来，拉着两人准备去三楼。但此刻李子明突然说道：“我说唐哥，一哥，你们难道就不想看看到底是什么经历吗？”听着孟姐的语气，好像这人很牛逼一样。张毅摆了摆手，表示无所谓。唐吉无奈，三人都是穿同一条裤子的人，他总不可能单飞吧？也只好在这酒店大堂看看到底是什么经历，面子这么大。约莫十分钟之后，酒店前台带着一个身着黑色西装的女人走了进来。这挺拔的身材，这勾人的颜值，还有这冷艳的气质，绝对算的是极品。喂喂喂，堂哥，这会不会太挺拔了呀？李子明哽咽了一下自己喉咙，吐出几个字来：“这何止是挺拔呀，那简直太太太挺拔了呀！”唐吉看着这女人，口水直流。而这边，张毅却皱了皱眉头：“这女人，你们难道不觉得在哪儿见过吗？”此言一出，李子明和唐吉同时晃了晃脑袋，这才仔细的重新看了一眼面前的这个女人，然后异口同声的喊道：“卧槽！”高中校花刘媛媛。惊呼之下，两人竟然忘记了控制自己的音量，一下子让这个穿西装的女人听到了：“哟，这不是高中那会儿的三巨头吗？成绩倒数第一、倒数第二，还有倒数第三，今天怎么突然聚在一起了？”哈哈哈，转过头来，看见张毅等人的刘媛媛。顿时就忍不住嘲笑起来，而此时前台小周也是略感不对劲，走上前来解释道：“那个经理，他们其实是来吃饭的。”吃饭？刘媛媛冷眉一挑：“你叫小周对吧？明天你不用来了。”什么？经理的这一句话落到小周的耳中，犹如晴天霹雳一般。他可就指望这份工作生活啊！要是没了工作、车贷、房贷，还有吃饭，这可怎么解决啊？经理，我错了，我改还不行吗？你别辞退我！惊慌之下，小周。直接就跪在了地上，拉住刘媛媛的裤腿，哀求道：“刘媛媛，冷声一哼，孟姐，给这个小周结算一下工资，他明天不用来了。”这一刻，小周面如死灰。唐吉走上前来扶起小周，对着刘媛媛暴声道：“刘媛媛，你以为你是谁？别人是你管得着吗？”刘媛媛笑了笑：“那还真是对不起，我还真就管得着。他现在这样，还不是因为你们？你们当初对我做过的事，我现在都记忆犹新。现在我有能力了，但凡是……”和你们有关系的人全部都将遭到报应，就从他做起。哦，对了，你们不是要来吃饭吗？来吧，去吃吧，我就看谁敢给你们上菜。只要他们不想要工作，那就尽管上。
。此言一出，整个大厅之内气氛一度下降，冷得让人不禁打了几个寒战。这一幕，看在张毅三人眼中，只得暗暗的道：“这瓜女人变牛逼了呀！”刘媛媛，我跟你说，三十年河东，三十年河西，你已不是曾经的你，而我们也不曾经的我们，你不要太看得起你自己了。”李子明突然站出来说道：“刘媛媛依旧是一脸不屑，是吗？我的确不是曾经的我了，现在的我是全能的，包括你们热爱的游戏。既然大家都遇见了，那么这样吧，为了表达我心中的不快，我跟你们玩一局，就玩《深海路》游戏吧。这个游戏火遍全网，我相信你们肯定玩过。如何？《深海路》游戏？这刘媛媛是脑子有病，她但凡选一个其他游戏都可以。”但现在张毅这个圣海路游戏大哥可是在现场啊，他有什么资格狂啊？怎么玩？李子明一下子就底气十足，站出来对着刘媛媛叫嚣道：“刘媛媛，轻声道，就按照单挑来吧，地点选在百兽竞技场。打法的话，你们三人轮流上，如何？当然，如果你们输了的话，就要当着直播间所有人说我是电竞女神的狗。”猖狂！李子明看了看张毅和唐吉，唐吉倒是表示无所谓。毕竟张毅在己方阵营岂会输？就在唐吉正准备说没问题之时，张毅突然开口了：“我说三点，第一，我们赢了，你就离开这里，不得再回到孟州酒店；第二，我们赢了，你要给小周道歉；第三，第三，你们根本不可能会赢。”忽然，刘媛媛突然插嘴，接着说道：“张毅摇了摇脑袋，不是，我的意思是，第三，我要提醒你，我很强的。”第109章，这句话应该是我说才对。你，你很强，得了吧！哈哈哈！听着张毅的话，刘媛媛忍不住大笑起来。张毅，你读书不行也就算了，我本以为社会会教会你如何做人，但是没想到你吹牛逼的本事倒是变大了，你真是让我刮目相看啊！看着讥笑的刘媛媛，张毅、唐吉还有李子明同时摇了摇头。张毅也表示十分不解，他明明都自报家门了，怎么就没有人相信呢？难道是颜值问题？不应该啊！想到这里，张毅长长的叹出了一口浊气，无奈。但那又怎么样？要战便战，他都不惧，那我又何惧之有？来到第六层，刘媛媛特地选了几个合适的位置，然后给他们写了一下关于百兽竞技场的坐标。随即，他便进入了游戏。我们怎么办？一哥，这瓜婆娘都给他说了我很强，他不相信，他非要和我们干一架。这能有什么办法？高中那会儿，我们不是天天谢他的骑车轮胎吗？让他在全校的人面前丢光了面子。现在生气了，想找我们一雪前耻来了。这娘们还要开直播和我们打，真是不知道当她听到“一法师”三个字的时候会是什么表情。行了，先进入游戏吧。我们现在一城门口集合，先把它解决了再说。三人呢喃几句之后，也都选择了一个位置进入了游戏。丁恭喜你获得孟州酒店特权，万恶塔挑战次数零一，玲珑塔挑战次数一一。百兽竞技场，一个 ID 叫做明源的玩家出现在了百兽竞技场外。哟。元皇，好久没来百兽竞技场了，怎么今日想来百兽竞技场玩玩了？这时，一个叫做“将你藏入深渊”的散打拳斗士玩家走过来，对着明媛问道：“而这个明媛就是刘媛媛。”莽子，你去论坛上把消息发出去，就说百兽竞技场好戏上演，让他们都来围观，越多越好。刘媛媛冷艳的俏脸上闪过一抹狠意，将你藏入深渊，还从来没有见过这女人露出过这样的表情，看来这百兽竞技场确实要发生什么大事了呀。好的。将你藏入深渊，简单回复了一下刘媛媛之后，就直接退出了游戏。同时，论坛上弹出了一条帖子：电竞女神将在百兽竞技场展开一场厮杀，各位快前来一睹女神芳容。听说，关于电竞女神的消息已经发送，整个论坛肯定是炸裂的。这玩游戏的大都都是宅男，宅男喜欢美女，这一点是本性。我弟乖乖爷，我找了电竞女神好久，终于有电竞女神的消息了，可不是吗？看他一眼，简直就是享受。要是能够得到那腿啊！少活十年也值了呀！你瞧你那德行，别这么没出息。不过就是电竞女神而已，兄弟，你有本事就别看。得得得，走百兽竞技场去，去看女神了。我也去，我也去，去骂了，搞不好连位置都没有了。不少本来准备下线的玩家，在听到电竞女神现身百兽竞技场的消息之后，纷纷穿好裤子，掉头向着百兽竞技场跑去。而这边，周甜甜的直播间内，各位，我这波帅不帅？单挑魔导者。三秒直接带走，而且还是地狱级。兄弟们，觉得我牛逼的，给我 Q 波六，小礼物走起来。话音刚落，直播间里弹幕开始滚动，还小礼物呢。舔狗，电竞女神来了，我要看电竞女神。
，我也要看电竞女神，我都要留下来了。你快一点啊，百兽竞技场，去百兽竞技场，别刷怪了，舔狗，你直接去百兽竞技场，说不定还有位置。我们要看电竞女神，不看你，你坐前排去，让我看清楚点，我给你一百只穿云箭，我出五十个嘉年华，一百个火箭。看着直播间里滚动的弹幕，周甜甜深深的咽了一口喉咙处的口水。这你们粉丝提出的价格居然这么高，果然女神是自带流量的呀！虽然周甜甜表示自己也不知道电竞女神是谁，但是她只要能够做到前排，那就 OK。各位，稍等，舔哥这就去百兽竞技场，等我。为了兄弟们的终身大事，前排位置我一定给你们抢一个。说完，周甜甜直播间直接关闭，周甜甜也是疯狂的朝百兽竞技场跑去。一时间，整个百兽竞技场外人潮涌动，大量的玩家全部聚集在了这里。目的就是为了看一眼电竞女神，而这边，刘媛媛也是联系了今天举办比赛的 NPC， 出了一些高价，将他们把今天的比赛全部推掉。明媛大人，此次和你对战的到底是什么人？为什么你会如此重视？百兽竞技场的红方准备室内 NPC 金老头好奇的看着刘媛媛问道。刘媛媛笑了笑，和你没关系，你只需要联系蓝方准备室准备即可，我这边随时可以开始。NPC 金老头无奈的摇了摇头。他知道明元大人在百兽竞技场无意敌手，但从来也没有像现在这般认真过。难道还有比明元大人更强的人？除了一法师，还有谁呢？另外一边，百兽竞技场的蓝方准备室，张毅、李子明还有唐吉全部出现在了这里。一法师，久仰大名，没想到今日的挑战事宜居然和你有关，真是没想到啊！百兽竞技场蓝方准备室的 NPC 吉老父对着张毅抱拳道：“张毅摆了摆手，无事。有些人不知死活。”我也没办法 ，NPC 吉老夫笑了。一法师说的可是电竞女神，电竞女神。闻言，不仅仅是张毅，就连李子明还有唐吉，同样是愣在了原地。这刘媛媛确实有些资本不错，但是还不至于成为电竞女神吧 ？NPC 吉老夫继续道：“你们有所不知，这百兽竞技场现在都变成他的后花园了，在这里他没有敌手。”哦，张毅冷声道：“没有敌手，有趣，这句话应该我说才对。”第幺幺零章，随你。反正我秒杀 ！NPC 吉老夫抬起自己皱巴巴的眼睛，看着张毅笑了笑。这倒是是老夫草率了。一法师的能力肯定强于电竞女神的，这一点毋庸置疑。那么，一法师，你们准备好了吗？张毅摆了摆手，无所谓。唐吉和李子明同样是无所谓，反正胜负早已内定。那么，准备一下，我们开始吧。说完 ，NPC 吉老夫伸出自己树皮样的手指，点在墙角的一处角落位置，那里突然升起一个光阵。这个光阵是传送法阵，你们只需要站在上面，它便可以将你们传送到百兽竞技场当中。此次对战的规则我已经听电竞女神说了，你们可以轮流上场，所以这个传送法阵一次只能传送一个人。你们当中有人准备好了，直接站上去就可以。百兽竞技场内会自动搜索你们的信息的。说完这些 ，NPC 吉老夫直接就离开了张毅他们的准备室。百兽竞技场内，各位欢迎来到百兽竞技场。我们接下来要进行的是今天第一场对决。也是最后一场对决，相信一定会让各位大开眼界。现在有请我们红方电竞女神明媛。系统的呼声一度高涨，在场的各位玩家也是随之高呼：“女神，女神，女神，女神！”这边竞技场前排，周甜甜费尽千辛万苦才抢到的绝世 C 位。各位，我可是为了你们的女神啊，命都不要了，给他们抢了一波 C 位啊！你们不给我刷一个 1,314 我都觉得你们不爱我了。周甜甜捂着自己臃肿的脸，对着直播间里的粉丝们说道：“舔哥牛逼，女神牛逼，我给你刷两个 1,314。舔哥太卖命了，为了我们被动挨打，这碗饭我干了，火箭一个。”话不多说， 9 9发火箭准备就绪。二营长，把我的意大利炮拿过来！直播间的呼声同样是不见减少。这刘媛媛一出场，整个圣海路游戏都开始沸腾起来。不过，这对于还在蓝方准备室的张毅等人来说，好像并不知情。一个。我先上吧，你们这些做大哥的，小弟去帮你们试试水。要是他连我都打不过，你们就更不用说了，对吧？李子明直接走向了传送法阵。现在有请蓝方选手，我预判到了他会走。职业：浴血战士，等级 ：LV 3 7什么吗 ？LV 3 7级的浴血战士？不会吧？电竞女神如此大费周章的，就是想让我看看她虐人吗？这有意思吗？我他妈还以为电竞女神遇到什么对手了，结果就是这样一个小毛头。搞错没有？我他腰居然就觉得好亏，这里的入场门票都需要三千金币，亏死了这波。电竞女神玩我们呢！随着系统声的通报，百兽竞技场内响起了各种不和谐的声音。毕竟大家来百兽竞技场都是为了看一场厮杀
。虽说看电竞女神是顺便的事，但是也不带这样坑人的呀。各位别急，看完，好戏还在后面，不会让你们失望的。这时，刘媛媛突然开口说道，而此时她也是直接从自己的身后掏出了一把闪着星星光芒的长弓，耀光武器，星辰弓箭，战斗开始，系统升落。李子明这边瞬间开启了自己的一转主动技能，浴血战斧的狂怒，血域效果增加 20% 攻击附带 15% 的吸血效果。刘媛媛想找我们算账，你还差得远呢！涨红着双眼，李子明一跃而起，浓稠的血液之力像是染红了半边天空一般，看上去极为震撼。不过下一刻，刘媛媛手中长弓一拉，星星之痕划破长空，唰的一声，无视 15% 的物理防御力，暴击伤害。二十 W， 玩家鸣源击杀玩家，我预判到了他会走，请蓝方下一位选手准备。死了，结束了。一脸懵逼的李子明在蓝方准备室不知所措。刘媛媛被我砍死了。坐直身体，李子明看着张毅说道。唐吉笑了笑，没有，你被一箭射穿了。什么？一箭射穿？我他妈浴血战士，你给我说一箭射穿？李子明难以置信的说道。张毅也是看着李子明，淡淡的点了点头。接下来我去吧，一哥，你最后上。说完，唐吉直接传送了出去。现在有请蓝方选手唐吉，战斗开始。唐吉，这不是唐氏拍卖会的创始人吗？原来电竞女神说的惊喜，就是他今天要挑战唐吉吗？鬼知道，可能是和明天的那场拍卖会有关吧。所以电竞女神这是想杀掉唐吉。有意思，有意思。看着唐吉的出现，玩家们这才稍微提起一点精神来。电竞女神队长唐氏拍卖会的创始人，这才稍微有点看头。毕竟两边都是有家底的人，装备等级都不会差到哪里去。出来吧，我的宠物！站在百兽竞技场内，他直接将自己的两只宠物全部召唤了出来。这可是他千辛万苦才弄到了两只高阶宠物。刘媛媛，这百兽竞技场可没说不能使用宠物吧？看着刘媛媛，唐吉一脸邪笑的说道。刘媛媛一脸不屑，随你。连珠剑，刷刷刷！三支箭矢搭在剑弦之上，动作行云流水。还没等唐吉反应过来，他和他的宠物就已经在蓝方准备室里坐着了。卧槽，这电竞女神也太牛逼了吧！那可是唐氏拍卖会的创始人啊！是唐吉变弱了，还是电竞女神变强了？这是一个问题。主要是电竞女神手中的那把耀光武器太强了，可以无视防御力，这就非常恶毒变态了。可不是吗？我听说这一次电竞女神是挑战的三个人，现在已经死了两个，还差最后一个。不知道最后一个是谁，不管他是谁，反正这最后一个人还不是被电竞女神一箭射死的。女神无敌，女神我爱你。第111章，怎么？爷啊，你奈我何？我说，要不让他们三人一起上吧，一个一个上，好像一点难度都没有。这时，击杀掉李子明和唐吉的刘媛媛突然变得狂妄起来，直接让 NPC 强行改变规则，让张毅三个人一起上。你确定？ NPC 金老头和 NPC 吉老妇走到刘媛媛的面前，对着刘媛媛问道：“刘媛媛眼神坚定，当然。” NPC 吉老妇道：“那你在这里稍等片刻，我去问问。要是对方同意的话，就没问题。”对方同意。哈哈哈，以多胜少这，换做谁都想这样做呀。对于刘媛媛来说，张毅他们是肯定会同意的。这电竞女神有点狂了，居然要一次性挑战三个，她确实很狂。电竞女神的称呼也不是随随便便能够叫的，没有点本事，敢这样说？也对，反正你强任你强，我电竞女神就是无敌。在 NPC 吉老妇前往蓝方准备室的时候，在场所有人都是一脸鄙夷。毫无疑问，在他们心中，刘媛媛的胜利是被注定了的。蓝方准备室，吉老妇，一法师，你怎么看？张毅摆了摆手，我没有看法，杀了便是。听闻此话，吉老妇浑身一震。这话虽短。但是极其具有攻击性，好霸道！那么一法师，请。吉老妇伸出手指着传送阵的位置，躬身道：“丁现在有请最后一位玩家，一法师，职业全职法师，等级 L V 5 0什么？什么？一法师？听着系统爆出的这三个字，整个百兽竞技场内一片哑然。好久之后，才有人尖叫起来：“男神一法师！原来最后一个是我的男神一法师！卧槽，卧槽！”一法师，真的是一法师！我靠，这一趟来百兽竞技场不亏啊！牛逼啊！这电竞女神何德何能？她凭什么挑战一法师？真是要笑死我了！在一法师的面前，她还要一个打三个！哈哈哈哈有意思，有意思！我已经能够猜到电竞女神此刻的心理状态了。
，人设崩塌，这一点没得说。在场所有玩家回过神来，他们的脸上都不由得露出一抹笑意。等他们再次看向看着站在百兽竞技场中央那个要一打三的电竞女神之时，顿时就感觉像是在看马戏团里的猴子一般。而此时，刘媛媛在听到系统通报之后。心里同样是一片空白，一法师，不会吧？难道之前张毅说的都是真的？不对，肯定不是这样的。我他妖不相信啊！周甜甜直播间内，甜哥，你这直播间内的音效没有问题吧？这第三个人真的就是一法师？我人都傻了，我的电竞女神啊，要挑战一法师，这不是送死吗？甜哥不说了，这波来百兽竞技场之前的奖励直接翻倍。没错，不可一世的电竞女神居然会败在一法师的胯下。哈哈哈哈！期待 in， 直播间内弹幕起飞，各种礼物疯狂的刷屏，只有周甜甜还在一脸懵逼的看着百兽竞技场之内，在那个中心的位置上闪起了一道光柱，然后张毅就出现在了众人的面前。战斗开始，战斗开始，开什么玩笑？这怎么打？用头打？刘媛媛真的是刮住了，原来小丑竟是我自己。什么一打三，现在就算是一万个，他也打不过一法师啊！这可是站在游戏顶端的男人。那个张毅，要不今天就这样吧？我们回过神来，刘媛媛走到张毅的身边，俏红着一张脸，当着这么多人的面，对着张毅低声道：“张毅，低眼一看，配吗？”璎珞，张毅直接就是墨法道杖一点，真七星剑，七支剑矢赫然悬挂在张毅的头顶上方，这可比刘媛媛之前的剑矢要害人许多。刷刷刷，以暴制暴，你要射箭，我就陪你射箭。丁玩家，一击杀玩家，鸣猿。挑战结束，蓝方胜利，获得百兽竞技场贡献度十 W， 这就结束了。没错，这就结束了。爽！我一法师杀人就是不讲道理，就是这么强。你能拿我怎么办？看一法师杀人简直就是艺术，一秒钟的时间简直让我回味无穷啊！舒服，你们啊没救了。一法师杀个人，搞得就像你们自己在杀人一样。兄弟，话可不能这样说。我虽然不是一法师，但是我和一法师的心是在一起的。他爽我也爽，没毛病吧？我感觉怪怪的，好一个他爽我也爽，大家一起爽！电竞女神被灭，百兽竞技场内响起了一片呜呼之声。相比看美女，这些玩家们更加在意的是这种热血的场面。什么英雄难过美人关？你放一个美女在一法师的面前试试，直接就给你打成碎片，太你妈的舒服了！这边，在周甜甜的直播间内更是疯狂，弹幕直接占满整个屏幕，各种礼物飘飘。周甜甜直接傻眼。而张毅他们三人也是在击杀刘媛媛之后，直接退出了游戏。滚吧，离开孟州酒店，看见你就恶心。老子高中时候能够欺负你，现在照样可以。怎样，爷傲？你奈我何？张毅三人取下虚拟头盔，看着面前一脸晦气的刘媛媛，傲声道：“哈哈哈哈！”李子明突然笑了起来：“刘媛媛，你真的是要笑死我？我都给你说三十年河东了，你不信？你还以为你这波在第四层呢？”殊不知我们在第五层。听到这话，刘媛媛脸色都变成了猪肝色。她以为自己成为电竞女神已经能够完虐他们，但是鬼才知道张毅居然真的就是一法师。要是早知道的话，他弄死都不会去挑战他。现在不但电竞女神的称号没有了，还戴上了一个小丑的帽子。这可叫他如何在圣海路游戏里面混下去啊！抬起头来，刘媛媛最后饿了一眼张毅仨人，然后给小周道了个歉，就离开了孟州酒店。第幺幺二章。无事，我还是无敌。哈哈哈，一哥，你他妈太帅了吧！一法师就是一法师，牛逼就完事了。以后我也学你算了，不服就干，干不赢就找一法师。哈哈哈，看着刘媛媛灰溜溜离开的背影，唐吉和李子明突然调侃起来。张毅只是微微一笑：“你要是敢来找我，我第一个就灭了你。”李子明一听，顿感不对劲，然后突然笑道：“一哥，我这不是开玩笑吗？自己努力肯定比白嫖要香啊！”哈哈。听到这话，张毅也不再理会，然后去前台重新点了点了一个包间，上了一桌菜。三人在包间内把酒言欢。来，一哥，这杯我敬你。唐极端起手中的酒杯，对着张毅说道：“这些天，圣海路游戏的玩家都知道我唐极有个超大的后台，那就是你一法师，所以我现在拍卖会内叫一个顺利，没有人敢来找我麻烦，简直太爽了。”张毅笑了笑，端起酒杯喝了一口。唐极接着说道：“对了，明天我拍卖会。”有很多低调的大神也都会出现，一哥，到时候来捧捧场呗。张毅道：“来是肯定要来的，不过我此次要的是技能书，你得给我准备好了。”唐吉醉醺醺的摆了摆手：“没问题，没问题，我唐吉办事你放心。五十级的法师技能书
，绝对给你办得妥妥的。张毅，那就好。说完，三人又多喝了几杯。酒过三巡，张毅直接让他们在这个酒店住了下来。一觉下去，等他们再次醒来，已经是第二天早晨了，倒是把重要的事给忘记了。突然想起，还没刷玲珑塔，旋即。张毅立即给唐吉和李子明发送了一条消息，加上他们一起刷玲珑塔，毕竟是自己的兄弟，一起刷玲珑塔还是可以的。至于刷图什么的，大家等级不在一个频道，张毅才不会浪费时间去带他们。很快，三人上线，在玲珑塔集合。刚一上线，全服通告里就响起了一声“二转成功”的系统通报：“恭喜玩家，他的晚安等到了吗？成功进行二转，成为全服第一个完成二转的玩家。”还没结束。紧接着又是几声通报响起，恭喜玩家，愿他与你如影随形，成功进行二转，成为全服第二个完成二转的玩家。恭喜玩家，浑身破绽，拜你所赐，成功进行二转，成为全服第三个完成二转的玩家。恭喜玩家，疾风带走了落叶，成功进行二转，成为全服第四个完成二转的玩家。一时间，系统通报声不断在玩家们的耳边响起，越来越多完成二转转职的声音在这里响起。当然。张毅他们三人自然也有听到，一哥，这，唐吉和李子明同时看向了一脸苦涩的张毅，他们都知道张毅才是最强者，但是现在张毅都没有二转，其他玩家却都已陆续二转，这算什么东西？张毅深思了片刻，然后开口说道：“无事，我还是无敌。”此言一出，李子明和唐吉顿时就愣住了：“你吗？这家伙心态还挺好，别人二转都成功，结果他反过来来一句，我还是无敌，瞧瞧。”这是人说的话吗？不过张毅转念一想，他是全职法师，转职自然是要苛刻许多。其他职业这么快转职，倒也不让他意外。走吧，进玲珑塔。说完，三人就进入到了玲珑塔里面。约莫两分钟之后，他们就又出现在了玲珑塔外。丁玩家，易带队通关玲珑塔，用时2分01秒。通塔排行榜诞生：第一名易，第二名屠戮，第三名砍翻一切罪恶。我去，一哥。你刷塔都是这种感觉吗？就是从一楼到一百楼，然后就结束了，就这么简单？这也太牛逼了吧！呼呼几声，前后也就一两分钟的时间，玲珑塔就已经通关了。李子明还是有些惊魂未定。唐吉倒还好，毕竟之前被带过一次，现在多少也能够接受一点了。对了，唐吉，你让拍卖会的那些人帮我找一下副本《艾比尔的高塔》。通塔之后，张毅对着唐吉说道。唐吉一脸疑惑：“一哥，有这个地图吗？”张毅点头。这是我的二转地图，它不属于固定地图，所以需要去找到我一个人找起来比较麻烦。唐吉震惊，你的意思是全职法师二转比其他职业二转要困难？张毅道，不然你以为呢？这件事就交给你了，下午我来你拍卖会找你。唐吉回过神来，点了点头，好，没问题，消息我帮你发出去，下午拍卖会过来就行了。说完，三人下线离开了孟州酒店。张毅又去离家最近的超市买了一下商品，准备放回家囤起来，但这个时候。他突然接到了一通来自陌生人的电话，张毅，喂，你好，陌生人，哎，你好，请问你是张毅，张先生吗？张毅道，我是，怎么了？陌生人，哎，你好，我是魔都房地产的王经理，就是某 IP 上面给你留电话号码的那个。张毅顿时就想起来了，王经理啊，有什么事吗？王经理是这样的，根据你的购房需求，我们找到了几个房子，之前想让你看看，你还记得吗？张毅道，说重点。王经理尬笑两声之后，继续说道：“是这样的，今天有人过来，他看中了这其中的一套房。我寻思，这是你先看中的，所以想叫你过来看看。如果你要要的话，那么这房子我们就卖给你。”闻言，张毅笑了笑，没想到这经理还挺会办事。不过反正都是要买房子的，索性今天就去看看。那好，我等一下就过来。王经理，好的，张先生，麻烦你了。张毅随便的摁了一声，然后就挂断了电话。现在是上午十点四十，去一趟售楼处。应该还来得及。张毅将东西放回家之后，拿上自己的银行卡，打了一个滴滴，就向着售楼处那边走去。第113十章有被冒犯到。售楼处，王经理正坐在大厅内，和一个叫做韦诗诗的女人商量着什么。不是，韦诗诗女士，这房源真的是先被一个先生给看中了的，我们是要讲道理的。王经理皱着眉头，一个劲的对着韦诗诗解释道。韦诗诗一脸傲然的道：“行了，王经理，你们这些销售手段我还不知道。”就是想先把这个地理位置不好的房源先卖出去，故此才谎报好房源已经卖出去了。以前我也是干这个，你别以为我不知道。听到这话，王经理心里那是一股苦涩，比吃了苦瓜还难受。
：“为师，石女士，你刚才也听到了，我不是给张先生打了电话了吗？他马上就来，你到时候看看不就知道了吗？”为师师冷冷一哼：“行了吧，你们这些人都是串联到一起了的，就算他来，那也肯定是说这确实是他先看上的。别以为我不知道，憋屈啊，太憋气了。”王经理看着韦诗诗，真的就是欲哭无泪。这个时候，张毅突然走了进来，对着前台问道：“你好，请问王经理在什么地方？你是张毅张先生？”前台小姐姐看着张毅，笑着说道。张毅点点头：“你好，张先生，这边直走，那个穿西装的男人就是我们的王经理。”小姐姐伸出手指着一条路，对还在张毅说道。张毅道谢之后，便向着前方走去。很快，他便看见了这个穿西装的男人。“你好，你就是王经理对吧？”听闻此话，王经理顿时来了精神，蹭的一下站了起来，死死的抓住张毅的手。哎呀，张先生，我可算是等到你了！来来来，请坐。张毅摆了摆手，不必了，直说吧。王经理点头，这位就是韦诗诗女士，她看中了一套你意向的房源。韦诗诗，听到这名字，张毅顿时就愣了一下，转过头去看向了这个女人。诗诗，你怎么在这里？韦诗诗同样是一脸惊讶。张毅，原来你也来这里了。看着瞬间清静的两人。王经理顿时就叹出了一口长气。既然你们都认识的话，那就好办了。张先生，你看，还不等王经理把话说完，张毅直接就将王经理打断道：“不用说了，王经理这房子我要了。”啊？什么？哈哈！张先生，这玩笑我们不开，我先带你了解一下吧。这时，王经理尬笑两声，然后对着张毅说道：“张毅摇摇头，我没有和你开玩笑，这房子我要了。”这话再次落入王经理的耳中，他当时就愣住了。这套房子可是价值五百万，而张毅连问都不问，这是真有钱呢，还是装逼呢？哈哈哈！突然，一旁的韦诗诗笑了起来。张毅好久不见，你以为自己变成富二代了吗？出手如此阔绰，要我说啊，你们就别演了。这房子我再加五十万买下它如何？王经理，再加五十万，我滴个乖乖也。王经理哽咽了一下自己的口水，半天说不出话来。张毅，真是没想到，这么久没见。你居然跑来卖房子来了！我还以为你都在公司当总经理了呢。说话之时，韦诗诗不忘记拿出自己的包内的一沓现金，炫耀了一番。这人呐，要识时务，别不知好歹。片刻后，王经理回过神来，看着韦诗诗道歉道：“韦诗诗女士，对不起啊，这房源确实是张先生先看上的。既然他要要的话，我就没办法给你了。”韦诗诗笑了笑：“那行吧，既然你们要演戏，那我就看你们演。五百万，今天张毅要是拿不出五百万，王经理你就等着明天丢工作吧。”来吧，张毅，开始你的表演。此言一出，王经理顿时就被吓得脸色苍白。这为师师是什么意思？摆明是以为张毅是他的同伙呀。可问题是，张毅根本就不是同伙呀。王经理只是本着原则让张毅先买房而已。而这为师师刚才的话，言外之意就是说，要是张毅今天买不下这房子，那他明天就要丢工作啊。乖乖的，刚才张毅可没问价格，张毅真的买得起吗？一时间，各种疑问在王经理脑海中飘过。他可不想丢掉工作啊！张毅目光淡然，看着王经理道：“王经理，这房子要五百万吗？”此言一出，王经理顿感五雷轰顶。张毅说这话的意思和说我买不起房完全没什么区别啊。不过出于人道主义，王经理还是在脸上强行挤出一个微笑，开口道：“是的，张先生，这房子可拎包入住，里面什么设备都有，你放心。”听闻此话，张毅也不墨迹，直接从裤兜中掏出了一张银行卡。交到了王经理的手中，刷卡吧，王经理。颤颤巍巍的王经理接过张毅手中的银行卡，然后轻轻一刷，五百万支付成功。不会吧，全款五百万啊！王经理骇然了，有被冒犯到张毅的感觉。而这边，韦诗诗更是脸色大变。他本以为张毅是过来和王经理来演戏的，结果张毅真的就把五百万给挥出去了，而且还是全款。什么人能够把五百万当一块钱用？除了千万富翁、亿万富翁。韦诗诗还真想不到别的身份了。王经理，带我去看看房子吧。支付成功之后，张毅对着王经理说道。王经理愣了愣，回过神来，急忙点头道：“好好好，张先生这边请，这边请。”张毅点点头，跟着王经理便向着另外一边走去。这个时候，韦诗诗突然站出来拦住了张毅：“那个张毅，我刚才不是故意的，大家都是老同学，你别生气啊。”张毅转过头来看了一眼韦诗诗，道：“诗诗，我没生气啊。”一头驴踢了我，我总不可能踢回去吧？你说呢？韦诗诗听见这话，脸蛋顿时就变得通红起来，但还是接着问道：“张毅，你还喜欢诗诗的，对吗？”张毅冷笑一声：“那是张毅喜欢诗诗
，而我不喜欢你，可懂？第幺幺四章拍卖会即将开始。看着张毅离开的背影，为师师心里悔恨到了极点。难道就是所谓的我还是喜欢你，但是不爱你了吗？想到这里，为师师的脸上还是闪过一抹忧伤，而这抹忧伤更多的是源于没有抓住一个富豪的大腿。这边，张毅跟在王经理向着魔都精业院走去。张先生，你所买下的房子是我们魔都精业院内。算得上是比较高端的房子了，它有送车位的。哦，对了，关于房屋的各种手续都已经在房子里面了，你完全可以放心。听着王经理的话，张毅点了点头。我只想关心里面有没有专门的电竞室，虚拟头盔。王经理笑了一下，张先生是想玩《圣海路》游戏吧？你放心，有专门的电竞室的，而且虚拟头盔都是最好的配置，还有酒店特权什么的，在家就可以拥有。听到这话，张毅倒是来了一些兴趣，也就是说。他现在不用每个星期都去孟州酒店了，每周两次的玲珑塔和万恶塔，在家就可以刷，这一点倒是还不错。到了，张先生，走了大约六分钟之后，王经理突然停了下来，对着张毅说道：“张先生，你买的房子在五楼，我就不上去了。另外，这是我的电话，还有钥匙，要是有什么问题的话，你随时可以找我。”张毅点点头，然后拿着钥匙，坐着电梯就来到了五楼。按照钥匙上的门牌号，张毅打开了十九号的房门，简单的看了看之后。张毅也没多想，直接来到了电竞室，然后戴上虚拟头盔，直接进入了游戏。丁特权锁定本周万恶塔次数零二，玲珑塔次数零二，选择坐标，一城。画面一闪，张毅就出现在了一城城主府。小助手提示：一城已有六千玩家已完成二次职业转职。刚一进入到这里，张毅便收到了一城小助手的提示。看来有了第一个完成二次转职的玩家，那么接下来玩家的二转都会变得简单许多啊。看着眼前的玩家信息，张毅脸色也是微微有些难看。其实，在他下线的时候，他就有想到很多玩家会在等级和进度上超越他。其一是因为他总不可能每次都是处于上线状态吧？其二就是他是全职法师，转职比较麻烦。在没有找到艾比尔的高塔之前，他也只能干等啊。这也是没有办法事。最后就是他就算再怎么灭城，好像也没办法拦住那些干地吧？思绪过后，张毅便向着唐氏拍卖会掠去。唐氏拍卖会，张毅踩着空天心魔出现在了这里。哟，这不是一法师吗？一法师来了吗？想不到唐吉的拍卖会居然能够把一法师吸引过来，看来此次来拍卖会不亏啊。唐吉和一法师可是好朋友，一法师肯定是来捧场的。这倒是，毕竟之前一法师可是和唐吉一起灭杀了电竞女神呢、啊，可不是吗？那英姿简直羡煞我等啊！就是不知道此次一法师来拍卖会是看中什么东西。那还用说，肯定是技能书呗。看着张毅的身影，拍卖会场外的玩家们纷纷开始议论起来，而张毅就好像没有听见一样，只是淡淡的把空天吸魔收到了宠物栏，然后走进了拍卖会。看到张毅的出现，唐吉立即放下了手中的事物，跑了过来：“一哥，你来的还真早。”张毅摆了摆手：“五十级的技能书准备了多少了？”唐吉伸出一根手指，道：“大约有九十多本了吧。”张毅：“九十本？你是想打发我呢？我要很多。”至少要一百多本。唐吉摇头，一哥，你是知道的，这些人才达到五十级，能有九十多本技能书已经不错了。而且这其中的技能输出和控制都包含的有。张毅也是无奈，又总比没有强吧？好吧，你直接给我吧，直接给你。听到这话，唐吉顿时就惊住了，赶忙摇头道：“不不不，一哥，这技能书可是他们拿来拍卖的，要在拍卖会上才能卖的。要是现在给你了，我怎么交代啊？你说是不是？”张毅冷笑一声。什么拍卖？这家伙多半是想扎自己兄弟的钱呢。明知道这些技能最后都是我的，偏偏要走个过程。你看我不收拾你。思绪过后，张毅摆了摆手，道：“那就先这样吧。你给我找一个好一点的位置吧，我就等你拍卖。”唐吉嘿嘿一笑，带着张毅来到了二楼的包厢内。就这里了，一哥。到时候你需要买什么东西，你按下这个按钮就可以了。唐吉指着这包厢内的按钮，对着张毅说道。张毅点点头，随即唐吉便离开了这里。与此同时，在一楼大厅内，一个 ID 叫做“屠戮”的玩家一脸邪气地盯着坐在二楼包厢内的张毅。狗逼，就是这家伙，当时抢了我的战榜第一。我说：“屠戮老弟，一法师把你战榜第一抢了，也就抢了吧。你那么记恨他干什么呀？”屠戮旁边的一个 LV 5 1级的剑士疾风带走了柳姑娘，突然开口说道：“屠戮道，不是的，兄弟，我他妖就是心里过意不去，这家伙也就技能稍微厉害了一点，而他装备什么的都和我们差不多啊。”疾风带走了柳姑娘，端起一壶茶喝了一口，道：“技能可以强化
一法师的技能强化值至少都是加六灵往上了，他肯定是刷了很多图的，不然他的技能点不可能这么多。屠戮道，所以我说啊，兄弟，这一法师也就技能厉害了一点，你难道还不懂我的意思吗？疾风带走了柳姑娘，笑了笑，好，兄弟不高兴，那我们就干他行不行？战榜第一还给你，这些我才没有兴趣。屠戮继续道，你肯定不感兴趣啊，你都隐藏 ID 了，你怎么可能感兴趣？不过这一次你可要帮我。疾风带走了柳姑娘，道，没问题。拍卖会结束，干他！第115章，老子不要了！唐氏拍卖会，角落某处，周甜甜混了进来。兄弟们，这就是唐氏拍卖会，你们好好看，好好学，我就不说话了，我怕被赶出去。有能力的兄弟姐妹，送一波小礼物，让主播的乐一乐，不然这波冒险总觉得不值得。周甜甜蜷缩在一个角落直播间里的粉丝们说道：“行了，甜哥，你站起来，我绝对不会暴露你在这里的，你只管坐在那里就可以了。”我们就看看一法师牛不牛逼就完事了。之前看一法师打打杀杀习惯了，现在来看看一法师拍卖东西，虽然很轻松，但内容肯定引起舒适感。一法师是谁？岂能吃瘪？哈哈哈，不说了，舔哥，我是爱你的。十枚火箭送你上天。直播间里粉丝们也是豪气，在周甜甜的直播间内从来就没有吝啬过。二十分钟之后，拍卖会开始，这里七七八八的坐满了玩家。唐吉站在最前面，各路大神欢迎来捧场。这个拍卖会呢，是我唐吉。还不等唐吉把话说完，张毅在二楼的包厢内直接就按下了拍卖的按钮。众人抬眼望去，但此时张毅说了一句费鸡毛的话，直接开始。卧槽！众人心中狠狠一咬牙，这张毅是个狠人。拍卖会有个热场不过分吧？好像是不过分，但对张毅来说就过分。什么热场？高潮就是热场，即开始也结束，就这么简单直接。一法师果然非同凡响。开口就知道不是个简单的人，就是喜欢这样的一法师，让人解气，内容引起舒适感。我发现我现在好像不太喜欢玩这个游戏了，我更喜欢看一法师玩游戏。没错，没错，太带感了。就因为张毅的一句话，周甜甜直播间里面礼物直接上升了200万。没错，就是一两秒钟的事。果然还是人多力量大啊！兄弟们，既然这样的话，我就不多说了，直接开始拍卖。唐吉涨红着一张脸，然后对着场下众人说道。今天第一件拍卖的是第五世纪的道具琼浆，该道具爆率只有 3% 其效果吗？我相信各位也都知道，我唐吉就不多说了。这道具报价50万金币，每一次喊价不得低于1万金币。话音一落，下方报价声顿时传了出来： 5 2万、53万、54万，各种喊价声接连喊出。而这琼浆道具，张毅知道，这不过就是能够起死回生的道具而已，能够让阵亡的玩家瞬间复活。然后拥有 20% 的生命值和魔法能量，这对于他来说确实没有什么用。但是这些玩家的喊价声让唐吉迟迟不能敲锤，这就让张毅等得很心焦啊。于是乎，张毅再一次按响了按钮， 1 0 0万， 1 0 0万，卧槽，疯了！这你们一法师是疯了吗？区区一个琼浆，用得了100万来购买？这都不是重点啊，重点是一法师需要组队吗？答案当然是不需要。那他买来干什么？买来看。乖乖的，一法师这是等的不想等了，才报高价让唐吉敲锤的。瞧瞧，这是人干的事吗？看着二楼一脸嫌弃的张毅，下方一楼大厅的诸位皆是满目骇然。这就是大神的世界，原谅他们不懂。周甜甜直播间内的现状比拍卖会的现场更加激烈，拍手叫好声此起彼伏。要是这些人是周甜甜的粉丝，还不如说是张毅的粉丝。丁恭喜玩家一、e, 获得琼浆一份。唐吉站在场中央。看着包厢内的张毅，他也是无奈的摇了摇头，不知道为何，他有种为张毅一人开拍卖会的感觉。那么下一个拍卖商品是耀光装备酷酷迪斯的上衣，品阶属于耀光二阶，这属于单件耀光装备，价值不高，不过对于一些玩家来说也可以穿戴。报价200万金币，每次加价不得低于5万。唐吉拿出耀光装备，简单的介绍一番，直呼。张毅表示，不行，这装备垃圾，我不要，你们赶快买吧。此言一出，在场的各位再次抬眼看向了张毅的位置。这你们说的是人话？要不是他唐吉打不过张毅，现在的张毅早就被请出拍卖会了。这一法师真是天上降魔主，抬杠永第一。他说话堪称经典，我真的想弄死他的心都有。得了吧，你又打不过，憋回去。众人在心里暗暗咒骂两句之后，也不再管张毅，直接开始了喊价。过了大约三分钟之后。这个耀光装备便被一个牧师玩家给收走了，出价250万。那就接下来的道具
，就是今天各位最想要技能书，一共九十本，全部都是法师技能书。我想大家明白这其中的意义。难得今天一法师在场，各位低价买入高价售出，好像也挺香的，不是？好了，言归正传，这九十本技能书喊价三千 W 金币，每一次加价不得低于十万，起步价三千万金币，这是在抢劫啊！当唐吉喊出三千万的价格之后，全场的人全部是傻住了，就连张毅都是傻傻的愣住了。这唐吉是打算狠狠的敲我一把呢？九十九本技能书出价三千万金币，有意思！我他妈突然感觉这被自己兄弟狠狠的算计了一波。不过道高一尺，魔高一尺，那我就反其道而行之。随后，张毅按响了包厢内的按钮，三千一百万。啊哈！不按套路出牌，第一手报价就喊出了三千一百万的高价。看着包厢内的张毅，屠卢越看越不爽。今天怎么说都不能让一法师拿到这技能书，三千两百万，喊价声一落，全场寂静。这人是谁？前站榜第一的屠卢大哥，难怪敢和张毅叫板。接下来就看张毅怎么回应了。众人全部是看向了张毅，然而张毅直接就是一手，老子不要了。第116章，生的进来，死的出去。剧情大反转，一法师不是一向都喜欢收集技能书吗？他为什么突然不要了？傻了呀！卧槽，一法师这波操作硬是把我们都弄神了，可不是吗？我不正准备看好戏吗？结果一法师突然就不加价，我人都傻了。不应该啊，一法师不是这样的人啊，他要的东西怎么可能会就这样放弃？不是，话是这样说，但是刚才一法师确实说了他不要了。鬼知道他在想什么。看着包厢内一脸悠闲的张毅，一楼大厅内的玩家皆是一脸茫然，就连负责拍卖的唐吉。都是好半天没有回过神来，他知道张毅需要这九十本技能书，这是肯定的。但张毅突然就不买了，这是什么意思？本来还想好好赚赚一法师的钱，现在东西却卖给了别人。唐吉感觉脑瓜子嗡嗡的。等等，这时屠鲁突然站了起来，满脸怒意的看着张毅，狠声道：“一法师，你什么意思？”此言一出，整个拍卖会场顿时火药味十足，其他玩家皆是闭上自己的臭嘴。张毅什么德行？他们还不知道，动不动就杀人的，惹不起惹不起。我什么意思？啊？你觉得我什么意思？我什么意思？还需要给你说？你算个什么东西？张毅俯下头来，看着坐在一楼的屠戮，高高在上的说道：“屠戮，前站榜第一就是你吧？怎么站榜的排名被我挤下去了？心里不舒服，想要和我操练操练？我丑话说在前面，操练我是不会同意的。要么我们现在就出去生的进来，死的出去；要么……”你他妈就给老子闭嘴坐下！这三千两百万，你一分都不能少了。然后替我把技能书收好，老子后面来取。这话刚毅从张毅的口中说出口。拍卖场内，直播间，全部是愣住了。全网上亿的用户，全部都是张大着嘴巴，瞪大着眼睛，久久没有回过神来。霸气，太霸气了！我他妈，这才是我认识的一法师，太牛逼了吧！这摆明了是让屠戮吃亏啊！男人嘛，能动手的就别逼逼。哪有那么多的废话，拳头见高低，我就服我一法师是个真男人，一法师才有男人味了吧？我太爱了，玩游戏尚且如此，生活中肯定男人味爆棚啊！不行了，不行了，姐妹们，我受不了了！别说女生了，我们男人都觉得酷毙了，这简直就是穿着西装的暴徒啊！回想着张毅刚才在拍卖场中说下的话，在场的各位心里只有一个想法，那就是一法师霸气。而在周甜甜的直播间内，礼物更是像发了疯一样。疯狂的滚动着，这礼物刷新的速度，看得周甜甜两眼发直。一千万、两千万、三千万，我他妈！一法师一句话没让我直接赚了八千万，我还玩你们的游戏啊？计算着屏幕上礼物现金，周甜甜心里那叫一个热血澎湃。另外一边，被张毅叫嚣的屠戮满脸通红。刚才张毅什么意思？他怎么可能会不知道？要么战，要么就乖乖给钱。但显然战是肯定打不过的，至少来说他是没信心战胜一法师的。难道就这样当着这么多的面做下去？他们的！想到这里，屠戮狠狠地咬了咬自己的嘴唇。这个时候，他身边的疾风带走了柳姑娘，突然拉住了屠戮：“兄弟，坐下吧，不丢人。等拍卖会结束，我们再去收拾他，他跑不掉的。”屠戮看了一眼自己身边的这个二转剑士，随即他便也放下心来。毕竟是一个二转剑士，和一转之前肯定是有巨大差距的。老哥，我信你一次，等拍卖会结束，弄死他。疾风带走了柳姑娘，笑而不语。看在屠戮坐下之后，整个会场才再度恢复到之前的状态。三千两百万，还有没有人加价？唐吉咽了咽喉咙，然后大声吼道：“三千两百万一次，三千两百万两次，三
三千两百万三次成交，恭喜屠戮！随着唐吉一锤定音，屠戮这边也是咬牙丢出了三千两百万金币，换来了一堆对他无用的技能书。该死的一法师，这三千两百万，我一定会在你的身上加倍讨回来的。暗暗嘀咕几句之后，后面的拍卖会，屠戮也再无金币去争抢什么。而在场的其他人呢？但凡是唐吉爆出下一件拍卖商品之后，玩家们都会不由自主地把目光先落向二楼包厢的位置，等张毅开口说他不要之后，这些玩家才赶忙在几秒钟之内拍下商品。这样多次循环之后，拍卖会的进程也被拉得异常的快。各位，今天的拍卖会就结束了，下次有什么好的拍卖物件的话，我会先在论坛上发声明的，各位记得来捧个场。说完，拍卖会场之内的人顿时消失得一干二净，原因就是因为他们闻到了一股从二楼散发下来的杀意。非常浓郁的杀意，看来今天前站榜第一的屠戮今天是走不掉了，可不是吗？他拿走了一法师要要的九十本技能书，而且还当众责问一法师，他要是不出事，我今天名字倒着写，好像有点不对劲啊。应该是一法师对屠戮嚣张吧？这都不重要，反正最后的结局都是死。屠戮前站榜第一，现在他的战力和一法师差的可是将近两千万，他拿什么打？拿什么打？你难道没有看见屠戮身边有一个二转的剑士吗？想必那个人就是他的靠山吧。二转剑士有意思，不知道一法师要怎么应对。退出会场之外，玩家们也是躲在暗处，准备好好的看这一场好戏。到底是屠戮要夺回战榜第一的位置，还是一法师继续续写他的传奇？一法师，现在人都走的差不多，你是不是也该下来了？难道还要我请你下来吗？这时，疾风带走了柳姑娘，直接拔出了自己的长剑，直指二楼的张毅，冷声道。第117章，要接受野怪的洗礼吗？难道你不需要请我吗？张毅摆出一副王者之姿，对着一楼的剑士说道。听到这话，疾风带走了柳姑娘，脸色一变。早就听闻一法师狂如蛟龙，今日一遇当真如此。不过我专治蛟龙。说完，疾风带走了柳姑娘，手中长剑一甩，双手掐出一个奇怪的印记，然后呢喃道：“剑连舞。”噌，一声剑鸣之声突然传来。随后，只见半空中的长剑突然蹦出一股如同骑士铠甲般的银白色光泽，剑自觉，斩首。疾风带走了柳姑娘，一跃而起，抓着长剑就对着张毅冲了过来。轨迹极其诡异，身法还极快，特别是在高速移动之下，长剑竟然幻化出了九柄虚幻且真实的剑身。这一幕倒是让张毅愣了愣，看来这二转的好处确实让很多职业都有了一个质的变化。不过，一个上山的人有什么资本嘲笑下山的神？啊！怒喝一声之后，张毅直接捏住了墨法道杖，真七星剑，唰！七只剑士突然悬挂在张毅的头顶，然后对着剑士全部射了过去。天真，一法师，你不会以为靠这些一转技能就能够战胜我吧？我，疾风带走了柳姑娘，正准备说些什么，但这七只剑士就已经穿过他的身体，暴击伤害三二 W， 这怎么可能？这个技能的强化值不是六零加，而是一百加。一法师，你话音没有落尽，张毅又丢出了一发技能，真幽暗法手，伤害二 W。玩家一击杀玩家，疾风带走了柳姑娘，正义值下降五十点。玩家疾风带走了柳姑娘，将在三十秒之后，在国都主城众生法阵复活。死了，二转的剑舞者就这样死，搞错没有？这可是二转的剑舞者啊，这职业。不需要一点面子的吗？是一法师太强，还是这个职业太垃圾？不会吧！你们听见最后剑舞者说的话没有？好像是说一法师的那个技能强化加到一百了。怎么会？现在全服都还没有一个把技能强化到加一百的玩家吧？这一法师是不是太变态了呀？我只想弱弱的问一句：真的只有一个技能强化到加一百吗？看着瞬间崩碎的二转剑舞者，拍卖会场外看戏的玩家们也是一脸惊魂未定。一转职业，瞬秒二转职业，这就算是天王老子来了也不带这样玩的呀！更别说张毅是一个全职法师了，那也不可能啊！一时间，论坛上帖子炸裂，全服第一个强化加一百技能，一法师的七星剑。我就说一法师怎么这样牛逼？当初在新手村直接就灭村，现在又来灭主城。话不多说，在他手中活过一秒算我输。一法师就是你一法师，我们这些平民玩家不配。有人捧，自然有人黑。什么强化加一百的技能，在我面前还不就是小孩子过家家？我乃生命系战士，二转成为了战争之王，一法师。哼，不过是我的手下亡魂而已。没错，兄弟们，现在我们二转成功
，就是挑战一法师的最好时候，把他拿下，一成就归我们，杀死他，再重生法阵虐他个一亿八千次，帮他戒戒网瘾。这主意不错，我这就去创建工会，名字就叫复仇者联盟。想要报仇的记得来加入我们工会。圣海路游戏里面，一个工会悄然升起，而这个工会存在的意义，就是为了找张毅报仇。这边，在击杀剑舞者之后。张毅直接从二楼的包厢内走了下来，看着在一楼瑟瑟发抖的屠戮，你有两个选择：一，交出九十本技能书，然后被我杀死；二，被我杀死，直到你交出九十本技能书。屠戮，这你们能够叫选择？这两者有什么区别？技能书必须交，人还必须死，要杀就杀，何须多言？屠戮一狠心，对着张毅就是说道。张毅倒是有些佩服，想不到还是条好汉，玩游戏就应该不怕死，这一点我确实赞同。不过呢，比起连降三十五级，好像三千两百万的价格也挺划算的，不是？屠戮撇嘴一笑，那又如何？我就是不想让你拿到这些技能书，你能怎么样？张毅笑了，没问题，这技能书我也不要了，我现在也不想杀你了。我记得百花谷好像有一野怪叫做秦猪仔，这东西好像可以收宠吧？要不我多收几只，然后让他们来解决你？啊，兽伦，瞧瞧，这你们说的是人话吗？屠戮一下子就僵住了。就男子汉大丈夫，在游戏里面死了，倒也不怎么样。但是这在游戏里面被野怪曹了，这就不像话了。别说是游戏了，就连梦里都不行啊！一法师，我告诉你，正当屠戮准备说些什么的时候，张毅墨法道杖一捏，光系技能朝阳，一个虚幻的太阳突然出现在张毅的身后。一瞬间，屠戮竟然发现自己动不了了。丁尼已被嘲讽，嘲讽时间一分钟。看着自己面前的文字，屠戮一下就慌起来了。张毅这什么意思？他难道还不知道？张毅有本事定住他，那就有本事让他接受野怪的洗礼啊！乖乖的，想死的心都有了。怎么样？技能书给还是不给？张毅邪笑着看向屠戮道。屠戮委屈的眼神盯着张毅，分明就是在说：“我给，我给。”张毅法杖一挥，撤去技能之后，屠戮直接从背包中拿出了刚刚从拍卖会上买来的九十本技能书。他们的金币没要回来，技能书还赔出去了。这波血亏啊！低下头来，屠戮在心里暗暗的念叨。而张毅在拿到技能书之后，转身就离开了这里。哦不，准确的说是留下几只宠物之后，张毅才回到了一城。第一百一十八章世界 BOSS 零五。回到一城，张毅先是将自己背包内的一些装备还有道具放到了一城仓库，然后他就回到城主府，拿出九十本技能书开始学习起来。我现在的技能全部都是四十级和四十五级的技能，还是要不断更新。不然的话，刷怪的速度只会越来越慢。只是这九十本技能书好像有点不太够啊。这越往后面，高等级技能的冷却就越高。要想做一个真正的法王，那么技能就是一刻也不能停的。要不去任务大厅给他们发布一任务，让一城的这些玩家去帮忙收集技能书。这主意不错。打定主意之后，张毅点开一城小助手。通过小助手，张毅在任务大厅的任务面板上发送了一个任务：城主任务。递交一本普通的 LV 5 0级的法师技能书，奖励 15,000 城镇贡献度；递交一本稀有 LV 5 0级的法师技能书，奖励5万城镇贡献度。卧槽，一法师又发布任务了！这个任务简单啊，只要上交一本技能书，就能够获得 15,000 的贡献度，这不是相当于白嫖吗？兄弟们，我们发家致富的机会来了！不说了，我这里正好有一本50级的法师技能书，我来试试再说。我也要加一，一城任务大厅。玩家们皆是领取了张毅刚刚发布的这个任务，然后又花了几秒钟的时间，玩家们将自己背包内仅有几本五十级的法师技能提交了出去。在他们完成任务之后，张毅这边也是收到了大量的技能书，普通技能还有稀有技能书，数量更是多的让张毅看都看不过来。丁恭喜你获得 LV 5 0级技能书，百花绽放。是否学习？学习，强化加一百，消耗技能点二十亿，技能百花绽放。适用职业法师，适用等级 LV 5 0强化等阶加100描述主动技能：地貌属性改变，拥有接近木之力的力量。技能效果：群体技能伤害强化值加100技能固定伤害提升8 0 0 0 W 加个人属性折算伤害。技能范围：千米范围之内，花海满天，花苞绽放之际，所有人都得死。我猜5 0级的技能书固定伤害直接就达到了8 0 0 0 W 了吗？这么变态的吗？张毅随便学习一个五十级的技能书，看过属性之后，他自己都有些愣神。按照这个技能介绍来说，那他现在随便一个技能也能够打出了一亿的伤害了，这也太变态了吧！压下心里激动的情绪之后，
，张毅又陆陆续续的将自己的技能全部更新了一遍。他初步计算了一下，普通技能一共学了差不多230个，稀有技能的话，差不多有70个。也就是说，他现在拥有的50级技能差不多300多个。而技能点的话，普通技能强化用掉 4,600 亿，稀有技能的话，差不多 2,800 亿，还有一个传说级技能用掉800亿。他现在剩下的技能点都还有297万亿多，美滋滋的，技能点多就是可以为所欲为。老子就是无敌，我就是法王，能奈我何？哈哈哈！技能点多就是任性，没有办法呀。想到这里，张毅忍不住笑了笑。但就在这个时候，一条系统消息突然弹了出来：丁国都主城复原，玩家可以陆续登录游戏。声音刚落，下一条系统消息接着传来：全服通告，全服通告。坐标五万四千三百二十八九千八百三十三，发现世界 BOSS 零五，请玩家们前去击杀。全服通告，全服通告。坐标五万四千三百二十八九千八百三十三，发现世界 BOSS 零五，请玩家们前去击杀。全服通告，全服通告。坐标五万四千三百二十八九千八百三十三，发现世界 BOSS 零五，请玩家们前去击杀。系统三连爆，让所有玩家全部惊了一下。我他妈又来世界 BOSS！ 走，兄弟们去蹭一波奖励去，这必须得蹭啊！有一法师击杀我们，只管领取一些奖励就可以了，不求太多，只求把每月的贡献金币领回来就好了。兄弟，你这也太没有追求了，好歹也领一个药光碎片吧，我还等着升级武器呢。升级武器不存在，直接再兑换就完事了。也是，一城的仓库简直堪比游戏系统直接发装备，美滋滋的。听着系统的声音，玩家们纷纷放下了手中的任务，朝着世界 BOSS 零五所在方向跑了过去。这世界 BOSS 毕竟是一个现实任务，相比主线任务，肯定优先击杀世界 BOSS 啊。这边张毅也是坐着空天心魔飞了过去，如果不是没办法直接传送到达，张毅也难得飞这么远的路。但现在没办法，坐标 54,328 9,833 玩家们全部聚集在这里，正面硬刚世界 BOSS 0 5你们这些低等生物，给我滚开，别挡我的路！ 05看着密密麻麻的人影，震声道：“玩家们哪里听得进去？这可是世界 BOSS 啊！”丰厚奖励的代表啊，让开是不可能的，兄弟们干就完了。老规矩削弱他的血量，打就完了。可是老哥，我还是想苟住，我想看一法师杀怪。有道理，那我也苟住。你们这些二转的玩家快上，我在后面给你们加油。我们这些玩家攻击力又不够，是时候让我们看看二转玩家的厉害了。一时间，世界 BOSS 面前，大量的二转职业对世界 BOSS 零五展开了疯狂的攻击。但是零五和之前的银焰金凤不同，零五的防御力极高。即便是面对这些玩家的狂轰滥炸，也只是掉了 2% 的血量，仅此而已。不会吧，不会吧，这还是比较正常的世界 BOSS 吧？怎么连二转职业都才打掉这么一点血量啊？第119章很强，不存在的。完蛋，这家伙不会是真能够扛住半个小时吧？我看不一定。一法师不还没有来吗？一法师，他都是一个没有二转的货，他来了也是无济于事啊，可不是吗？一法师终究也只是一转的玩家而已。和二转的差距差距还是很大的，你们错了，你们以为强化加100的技能这么简单吗？一法师肯定能够击杀了，别吵了，一法师来了，看他表演。就在众人惊异之时，张毅突然驾着空天心魔出现在了 BOSS 零五的面前。世界 BOSS 零五，等级 LV 120生命值53亿，力量敏捷，防御力技能介绍：巨大的神鬼，拥有极其强大的防御力。还没有人能够打破他的防御力。0 5来到这里，张毅看了看世界 BOSS 的基本属性，等级还比较高，但是生命值有点太低了呀。但是防御力极强，应该也比较好杀吧？算算，一个技能 8,000 万的伤害的话， 7 0个技能就差不多。计算完毕之后，张毅直接就来到了05的面前。畜生，还不快跪下受死！震声之下，岂能有不惊之人？这可是120级的世界 BOSS 啊！虽说只比之前的银焰金凤高出了10级。但好歹也是一个世界 BOSS 吧，而且还是一个以防御力著称的世界 BOSS， 面子还是要给的。这一法师是不是太狂了一点？你不管一法师到底狂不狂，反正没你什么事，你就在旁边好好看看一法师怎么杀怪的就可以了。杀神一法师秒了他，让我们看看你的盖世神威。一法师秒了世界 BOSS， 一法师干他，干他！看着一法师气宇轩昂的身影，这些玩家也都停下了攻击。一些一转玩家负责在旁边加油助威。而那些二转玩家则是在一边冷冷地看着张毅，他们可不相信一个一转的全职法师能够杀掉这个世界 BOSS。这零五的防御力可是连他们二转玩家都没办法撼动的存在啊！一法师
，肯定不行。人类蝼蚁，看来你在他们的心中有些地位嘛，你应该就是最强的存在了吧？那么也好，我就先吃了你，然后再杀了他们。哈哈哈哈！扫眼看了看张毅，林武张狂的笑了起来。张毅法杖轻捏，畜生东西，你说完没有？要战便战，活着的才有资格站着说话。好一个活着的才有资格说话！人类蝼蚁，给我死来！丁世界 BOSS 林武发动吞噬攻击。所有玩家生命值削弱 30% 防御力降低 30% 陷入虚弱状态。卧槽，这尼玛也算群体攻击技能？我他妈的人都傻了！世界 BOSS 大嘴一张，我们这些吃瓜群众也跟着受伤害，无解了呀！你们看一法师，他的头上为什么只有生命值减少的提示？不是防御力也会减少吗？鬼知道，好好看，好好学就可以了。众人抬眼看向张毅，张毅嘴角一咧，法杖轻点，真土系技能，土地女神的祝福。技能效果，玩家所受到的负面效果都将化作土地女神的祝福，对玩家部分属性起到增益作用。玩家意志力提升 15% 智力加27000。美滋滋的。真光系技能，永恒者窝，一发光系控制技能丢出，灵武直接被控制在了原地。没错，一法师一人直接挑战世界 BOSS， 这完全就给一法师开后门啊！每周固定的 BOSS 奖励关卡呀、啊，太爽了吧！真独角兽的狂揍。真紫九雷，真焚天机，暴击伤害负一亿，暴击伤害负一亿，暴击伤害负一亿，一亿一亿还是一亿？我他妈一法师开挂绝对开挂，每一击都是暴击伤害不说，每一发技能都是一亿的伤害，这不离谱？这能说什么？一法师的七星剑还没有使用出来呢，要是七星剑使用出来，还不知道可以打多少技能呢。看吧，我就说一法师无敌。一法师的实力不是你们可以怀疑的。看着从世界 BOSS 灵武身上飘落的伤害数值，玩家们看的那是一个热血澎湃。最关键的灵武还直接被张毅给定着打，就像是待宰的肥羊一样。不少玩家看向灵武的目光，竟然莫名的多上了一丝怜悯。太可怜了，这只小龟龟。至于一边的二转玩家们，看的更是目瞪口呆。这是真实伤害，固定一个亿的伤害，这会不会太变态了？我们这里少说也有一万名二转职业的玩家了吧？输出那么久，才打了一亿的伤害，这一法师道好，一亿转身份，单人独占世界 BOSS， 而且还一招一亿的伤害，离谱！对不起，是我低估了一法师。不不不，不是你低估了一法师，是你限制了你自己的想象力。你应该再疯狂一点，说不定那才是真正的一法师。牛逼！这群二转玩家们站在边缘一动也不动，就这样静静的看着一法师输出。不是他们被吓住了，而是这技能离谱的。让他们感觉像是被系统暗改了一样。一个法师打出爆炸伤害，倒也可以理解。关键是破防的程度够吗？终究是想象力限制了他们。丁世界 BOSS 零五生命值低于 45% 进入暴躁状态。哦，生命值低于 45% 的时候就进入暴躁状态了吗？太快了吧！不过无所谓了，今天你就算是一条龙都得给我好好盘着，管你什么东西，是乌龟就给我好好缩着。大手一挥。张毅直接丢出了他才获得的传说级技能，真穷光之顶。第120章，这个牧师有点东西。轰，轰轰轰！五十级的传说级技能被张毅释放出来的一瞬间，一把金色的长矛突然悬挂在灵武的头顶上方。丁世界 BOSS 灵武狂暴被强制控制，该控制为不可接触状态，时间十秒。还想进入狂暴状态？不存在的，控你到死！我的天哪，这又是什么技能？圣海路。游戏真的有这么多的技能吗？这一法师不仅是战斗大师，还是技能大师啊！ 1 3 5 0十秒，每一秒的技能都不带重样的。我能说什么？你好像也不需要说什么，你只需要说牛逼就完了。看着在世界 BOSS 领域范围之内闪闪发光的金色长矛，所有人都是被深深的吸引住了，就连张毅本人也是愣了愣神，才满意的点了点头。然后又是各种技能丢出，将世界 BOSS。零五的生命值压缩到了 21% 丁世界 BOSS 零五被动技能发动，灵龟生命之气，系统声音再一响起，灵龟的生命值瞬间回满。卧槽！张毅愣住了，这你们开玩笑呢？看着满血的灵龟，张毅忍不住爆出了粗口：这系统敢坑我？虽然时间还多，但是谁他妈的想这样再打一次啊？奈奈个熊！但是击杀的奖励是真的香，重新打了一次，虽然麻是麻烦了一点。呢喃两句之后。张毅转头对着身后的众人，突然开口说道：“在座的有没有转职神圣女神的？我要个最大的奶妈！一亿的伤害太低了，给我加点伤害。”张毅这话刚一说出口，
。后面的声援团队愣了好久，什么叫做一亿伤害太低啊？这还是人说的话吗？别人二转玩家一套输出打完才打了一个亿的伤害，而张毅一个技能就是一亿伤害，结果这家伙还不满足，乖乖的，这种人就应该拖出去，被乱刀砍死。我来吧。这时，下方突然站出来一个女人 ，ID 叫做爱你易如反掌。易法师，我没问题吧？爱你易如反掌站出来，对着张毅说道。张毅看了看这个女人，略显尴尬。你这 ID， 爱你易如反掌笑了笑，没事，易法师不用在意。张毅道：“那好吧，你给我加属性吧，尽可能的提升我的伤害，防御力就不用了，打伤害也不用你来，控制也不用。”爱你易如反掌会意，乖巧的点了点头，然后拿出自己的药光十字架，双手合十，便开始了祈祷。一股圣泽之力从天而降。温和的光芒落在张毅的身上，智力提升5 W 6加三十百分号，力量提升4 W 6加二十百分号，技能终极伤害提升 28% 一番操作之后，张毅自己都惊呆了。这女人，开挂！卧槽，他家的属性都快让张毅的属性翻一倍了，这伤害可想而知。张毅都忍不住滚了滚喉咙，也没对这个女人多说什么。他拿起墨法道杖就直接冲了上去。真黑暗魔神的凝视，世界 BOSS。零五陷入眩晕状态，效果持续十秒。趁着这个时间，张毅法杖一提一拉，各种技能花式丢出。真破风乱舞，真西柏西枝的杀伐，真炎炎之心。被动技能魔法之威发动，恢复魔法能量6 0 W， 暴击伤害负二点亿，暴击伤害负二点亿，暴击伤害负二点亿。好家伙，这女人直接将张毅的技能伤害提升了 1.5 个亿，这你妈才算是 bug 吧？不行，这个女人好好培养一波，下次杀世界 BOSS 就带着她，那速度可想而知。别人也就算了，为了加快刷怪的进度，这女人还是有必要的。在心里默默嘀咕几句之后，张毅继续对着世界 BOSS 零五继续输出。几秒钟之后，张毅直接就将世界 BOSS 给带走，全程 BOSS 连动都没有机会动一下。难道这才是击杀 BOSS 的正确方式吗？原来这游戏是这样玩的呀！这一法师太不讲理了，我好喜欢。行了，拿着奖励，撤漂了。击杀世界 BOSS 之后，这些玩家也算是白嫖了一波，拿着奖励离开了这里。丁玩家一击杀世界 BOSS 零五，获得装备零五五件套，护腕、胸甲、腰带、护腿、护肩，获得城镇经验1 0 0 0 W， 获得城镇贡献度8 0 0 W。啊哈，零五五件套，而且还全部都是要光三阶装备，爽啊！张毅现在差的就是装备更新，首饰那些都还好，毕竟在神像那儿可以兑换首饰装备。但上衣这些装备的话，要想获得品阶好一点的，也就是只能全看运气爆出来啊。显然张毅的运气还算不错，不过就是这装备是五件，有点小问题。先收起来，回去再看看怎么分配吧。说完，张毅便收起了零五系列装备，同时走到了玩家爱你易如反掌的面前。易法师要加我联系方式吗？不等张毅开口，爱你易如反掌便率先问道。张毅愣了一下，道：“不算是，只是觉得你骨骼惊奇。”是个可造之才，以后刷世界 BOSS 的时候，你和我一起吧。有你的话，速度要快一点。爱你易如反掌笑道：“真是想不到杀神一法师居然也有想要带人一起刷怪的想法。我算是圣海路游戏的第一人吧。”张毅眉头一挑：“没你我一样可以刷，我只是不想单纯的浪费时间，仅此而已。你对我也就这点帮助，其他的一点用也没有。”听闻此话，爱你易如反掌脸色一黑。而这时，张毅从背包内拿出一把耀光三阶十字架，落到了这个牧师的手中。这装备送你了，对我无用。三阶装备你拿去强化什么的，随你。说完，张毅也没有停留，直接扭头骑着空天吸魔朝一城飞了回去。第121章，一城出世。坐在空天吸魔的身上，张毅拿出零五五件套的装备看了看。这五件装备如果全部穿上的，能够触发两个套装效果；但是相反，悲鸣三件套的效果肯定会丢失的。还有海之龙三件套的效果也会丢失，而且这零五套装的装备效果，零五套装三件套效果，玩家防御力提升 30% 全属性上调 10% 有 10% 的几率触发狂暴状态。狂暴状态技能伤害提升 10% 如果开启五件套，狂暴状态的技能伤害将会提升至 20% 零五套装五件套效果，防御力上调 50% 有 20% 的几率触发绝对防御属性，可以格挡一次恐怖伤害。狂暴状态效果增幅 10%。看了一眼这零五五件套的套装效果之后，张毅微微皱起了眉头。这零五五件套分明就是给防御系战士准备的装备，而张毅要走的可是爆发性输出，他要防御来干什么？
，法师要么输出爆炸，要么输出拉稀，怎么也不可能打造成为一个抗伤害的肉盾吧？左右衡量之后，张毅也不打算将这零五五件套给换到装备栏上，等后面回一城的时候，将这套装备放到仓库里去吧。打定主意之后，张毅加快了回一城的速度。一城，一个披着黑色披风的男人站在一城的门口。来者何人？一城外被安排守卫的士兵们走上前来拦住此人，道：“何人？”哈哈哈！哈，男人用一种凄厉的声音笑了笑，然后下一刻一指点出，嘴里念叨道：“死。”只见守卫士兵瞬间崩碎，化成了一地的淡蓝色光点。进去吧，主人。一城就是一法师创建的城池，杀了他，这里就是你的地盘了。男子露出一副狠厉的左脸，低声道，而同时在男子另外一半的右脸上露出一张长着起角的恶鬼脸，滋滋的笑道：“别急，一城会是我的，他们一个都跑不掉。神明失火。”地狱将重现于世，国王。不久之后，你就会知道你的选择是对的。”男子露出左脸，恭敬地说道。“是的，主人，我现在一直以为我的选择就是对的。”恶鬼脸轻声道。“进去吧，把这些人都杀光，我需要他们的精粹。”男子点头。这就这样，男子戴上黑色帽檐，迈着阔步走进了一城。你们看，这人是谁？我怎么在一城从来没有见过他？鬼知道他是谁？指不准是什么 NPC 呢？说不定是一法师搞出来的什么东西。这东西看上去挺弱的呀，要不我们去玩弄一下它？看着男子，一城中闲来无事的玩家准备组队灭掉这个 NPC。嘿，站住！这群人站在男子的周围，将他团团围住。男子停下脚步，不语。我说吧，这就是 NPC， 应该是新来的 NPC。按照惯例，这些 NPC 都非常好骗，我们可以敲诈一波，说不定还能白嫖一波要光装备呢。哈哈，兄弟，你来吧，我现在装备都还有，我负责帮你望风。那我就不拒绝了。看着男子不说话，这群玩家也是准备好好教训一下这个不知名的 NPC。但就在这个时候，男子的手突然抬了起来。哈哈！看着男子的手，一名刺客玩家突然笑道：“你们看，这 NPC 好像还想和我打一架似的，就他这老弱病残的。”我，这次，刺客玩家话还没有说完，男子的手突然定在了空中，点触着刺客玩家的眉心，然后，砰，炸裂了，直接死了。深渊的哭嚎，击杀刺客玩家之后，男子开口低声道：“一城所有 NPC 冻结。”随后，一道系统之声传来：“丁玩家，我的刺客不入心，已被击杀，今日不得再继续游戏。进入游戏的时间被锁定在明天中午12点。”听着系统的提示音，看着崩碎的玩家，其余几人瞬间就慌了：“这是什么情况？这不是一个弱鸡 NPC 吗？怎么突然化身成为了一个杀神了？难道是一法师？不不不！”这怎么可能？就算是一法师，那系统通报也就绝对会说是玩家一击杀的。再说了，就算是一法师击杀的，也不至于强制下线吧？太恐怖了！这几人顿时就凌乱了。去你们的！什么妖魔鬼怪，给老子露出个人样来！就在这时，突然有一人对着男子就是抡了一拳过去，呼啸的拳风在快要靠近男子的瞬间，男子再次一指点出，玩家崩碎，丁密被击杀，今日不得再继续游戏。进入游戏的时间被锁定在明天中午12点，同样的结局，同样的效果，这都是真的。你们快看，这人不人鬼不鬼的，到底是什么东西？就算是一个 NPC 的话，他们的也应该有一个名字吧？你们还在这里干什么？一城的护卫都已经被杀了，就是这家伙杀了，快跑啊！卧槽，不是吧？这家伙真的假的？一法师呢？这家伙到底是谁？这才从副本外回来的玩家，在看见护卫被杀之后，顿感不妙。等他们走进一城之后，果然看见了这个恶鬼一样的存在，而恶鬼也因为刚才的拳风，冒烟从头上掉落了下来。一个半人半鬼的人就这样出现在了众人的面前。主人，怎么办？无视，杀了便是。男子自言自语两句之后，直接腾空而起，双手张开，然后只见一股恐怖的炎魔之力在一城上空肆虐，不安，非常的不安，像是随时可能要死亡一样。你们这些活着的东西，都去死吧！来到地狱，我来教你们做人！哈哈哈哈！男人在半空中狂笑起来，然后下一瞬，双手在胸前突然一抱，砰！一声巨响在一城上空炸响，炎魔之力化作无数细小的黑红色血丝，穿过了一城所有玩家的胸膛。丁尼已击杀一城所有玩家，一城所有玩家将在明天中午12点之后方才可以上线。恭喜你获得活人精粹！第122章，推理鬼才，拿捏着手中的活人精粹。男人嘴角一咧，一半人脸一半鬼脸，看上去极为瘆人。恶鬼
这点活人精粹，还不够我复活百分之十的地狱士兵的。国王，我还需要更多的活人精粹，更多。国王，我听说不久之后有一处秘境即将开启，到时候很多的玩家都会进去，有很大的可能一法师也会进去，到时候在那里面杀了他们吧。恶鬼也好，神明都已经退散，地狱将重现于世。什么千量军团，到最后还不是败了？哈哈哈哈！地狱之王，要是你还活着，肯定很生气吧？国王，主人。我们快走吧，等一下一法师就回来了。恶鬼，好，等我让地狱重现于世之后，一法师这个人类的翘楚必定是我的刀下亡魂。到那时，你的仇我也算是给你报了。国王，多谢主人成全，灭城之仇不共戴天。哈哈哈哈！谈笑两声之后，男子便消失在一城之内。与此同时，一城内的 NPC 也是被强行解除了冻结状态。刚才发生了什么？顾泽，你知道刚才发生什么了吗？我也不知道。我感觉有一股非常强大的力量将我直接定住了，具体定了多久我也不知道，我只是知道我没有短时间的记忆。我也是。哦，对了，这里的玩家们呢？他们都去哪儿了？不知道，也许是下线了吧。那城主呢 ？NPC 们诧异的看了看四周，一城之内没有任何玩家，就算有玩家，那也是零星几个才从外面副本中回来的人。一路上，他们也很诧异。我太妖就十分钟没有在一城，怎么现在一城就像个死城一样，没有半点生机？我也感觉到了。这里的空气异常的凝重，让我浑身不自在。一城的玩家不会都死了吧？不然怎么可能一个人也没有？鬼才知道，去任务大厅看看，那里或许有什么人呢？这几个才攻略完副本回来的玩家，小心翼翼地向着一城任务大厅走去。而此时，在一城上方，张毅驾着空天吸魔出现在了这里。咦，怎么没听见玩家的声音呢？刚一回到这里，张毅便察觉到了一丝的异样。平日，即便是在距离一城极远的地方。都能够依稀的听到一些一城里玩家传出的喧闹声，但是现在，一城一个人都没有。我去，难不成又有世界 BOSS 出现了？这些家伙背着我去击杀世界 BOSS 了？不大可能啊！这世界 BOSS 不是才被击杀了吗？真是奇了怪了。张毅寻思，这一城一个人也没有的原因，很可能是因为这出现了什么任务，所以他打算回任务大厅去看看，说不定那里有什么答案。打定主意之后，张毅踩着才学好的技能——留影坠阴步。速度直接被拉满，短短一分钟的时间就出现在了任务大厅的门口。进入任务大厅，张毅总算是看见了三个活人：一法师，一法师，一法师。望着张毅，这三人同时对着张毅恭敬的喊道。张毅点了点头，然后问道：“你们怎么这里？其他人呢？”这三人相视一眼，道：“我们也不知道，我们才打完副本回来，准备提交任务，就突然发现一城好像变成了一座空城，一个玩家也没有。”张毅眉头微皱，倒也没有着急下定论，而是把目光落向了旁边的 NPC 顾泽。可还没等张毅说话，顾泽就率先开口了：“城主是想问我，是不是他们去完成什么任务了吧？”张毅不语。顾泽继续说道：“实话告诉城主，并没有什么任务，而是这些玩家就是突然间消失了，我也不知道原因。当时一城中的所有 NPC 都被冻结住了。”此言一出，张毅顿时就明白了过来：这一城之内肯定是找不出答案的了。那就只能去圣海路游戏的官方论坛上看看了，那里应该有答案。打定主意之后，张毅直接回到城主府，退出了游戏，打开手机上的圣海路官方论坛。今日圣海路游戏一城内惊现神秘男子，一城神秘男子一指神功灭杀所有人，各种帖子消息在论坛上瞬间霸屏，而下方的言论更是一秒十条、百条的出现，帖子的热度呈现指数级飙升。卧槽他妈的！今天真的是倒了八辈子的血霉，可不是吗？我他妈以为在一城内就安全了，可谁知道直接有人杀进来了，而且还这么强悍，这人简直就是一法师转世啊！可问题是，这人半人半鬼的，也没有 NPC 的提示啊！这到底是是玩家还是 NPC 啊？鬼才知道，我只知道这人把一城所有人都杀光了，就是不知道一法师有没有在其中。要是一法师也在这里面的话，那么一城恐怕就要易主了。我看不会。这人要是被一法师抓住，肯定是会被直接打烂的，这一点绝对毋庸置疑。一城所有人全部被灭，半人半鬼的存在。看着帖子下方的评论，张毅抓住了其中的两个关键词。在圣海路游戏中，职业也就只有那么七种，怎么可能会有半人半鬼的存在？照这样推理的话，那么这个存在就是 NPC 咯。张毅寻思，和他有仇的 NPC 基本都被他打服了呀，应该不存在 NPC 会来找他麻烦了呀。哦不，等等。国都主城被灭，国王不知去向。难道这个半人半鬼的存在就是国王？他是回来报灭城之仇的？
。想到这里，张毅突然恍然大悟，这人绝对和国王脱不了干系。但是转念一想，之前灭国多的时候，他怎么不出来？怕打不过，还是另有所图？还是说这是一个彩蛋？击杀国王有特殊奖励，所以国王才不能轻易送死。这样一想，张毅突然笑了起来：“我他妈真是推理鬼才！”第123章，听说你们要找我，戴上虚拟头盔。张毅再次进入游戏，既然目标已经明确，张毅直接就离开了城主府，来到了国都主城的上空。既然你要报仇，老子就把你从国都主城给你炸出来！说完，张毅大手一挥，直接将宠物们全部召唤了出来，灭掉国都。张毅这话一落，宠物们直接就惊住了：“不是吧，主人又来？不是刚刚才灭掉国都主城吗？怎么现在又要灭掉他了？主人，要不你行礼上吧。”这真他妈的是一个体力活！众宠物一脸嫌弃的扫视着国都主城主内，什么灭工会啊，灭城镇啊，他们已经厌倦的不能再厌倦了。当然，他们以前也想过要杀人夺宝灭城的事，但自从跟了张毅，基本天天都是这种操作。能不厌倦吗？张毅看着众宠物，冷声道：“不想死的话，就给我快一点。”闻声，众宠物也是无奈，四下分散开来，开始对着国都主城发动着攻击。当然，张毅也没有闲着。踩着流影坠鹰不离于半空中，手中法杖快速挥舞，各种技能快速打出。国都主城剩余生命值 60% 国都主城剩余生命值 50% 国都主城剩余生命值 40% 国都出城之内，巡抚队长，我们现在怎么办？一法师怎么又来我们国都了？我寻思我们巡抚的人没有，怎么惹他吧？鬼才知道这家伙到底要干什么，好像不把国都连根拔起，他是不会罢休的。那我们总不可能就这样坐以待毙吧？你闹个锤子，你行你上。可是队长这一法师真的太欺人太甚了。有什么办法？国都主城的国王不知去向，让使者去通报也是有去无回的。没有国王，我们这样出去也是送死啊！这样下去，我们国都主城的经济至少要倒退十年不止啊！连续几天没有玩家来国都主城了，我们主城内的很多店铺都已经倒闭了，更有甚者，直接就去到了一城。听着小弟们的呼声。巡抚内，从第一大队队长到第三十六大队的队长，全部是坐在这里一筹莫展。须臾之后，第十二大队的队长突然开口说道：“队长，我记得国都仓库之内好像有一把星辰级别的武器，要不我们……”闭嘴！第一大队的队长突然开口说道，震声道：“这可是国都的国宝。”话还没有说尽，第一大队的队长语气突然就降了下来，思索了好久，才继续说道：“既然国王不在，那只有我替他来守护国都了。”此言一出。巡抚内，这些小弟还有个队队长，全部是动了动嘴唇。去你们的，就是想自己独吞。很快，巡抚便安排人去国都仓库拿到了这把星辰级别的武器，果然是一个好装备。有了这装备，我们肯定能够战胜一法师的。此刻的我，感觉我就是一个战神。将星辰大剑捏在手中，第一大队的队长顿时感觉信心满满。星辰大剑效果， 5 0 0米范围之内。所有己方队友属性提升 10% 生命力恢复提升 10% 魔法能量上限提升 15% 召集所有巡逻督察，全部在巡抚外集合。今日一法师既然敢来我们国都做客，那我们肯定要好茶好水的伺候好了。举起手中的星辰大剑，第一大队的队长慷慨激昂地喊着。片刻之后，巡抚外万人集结，随着一声震喝，所有人全部是站在来一法师的面前。一法师，想不到你今天还敢来！我国都，既然国王不在，那我们今天……话还没有说完，天空中的紫九雷突然降下，在巡抚众人群当中直接炸裂。丁尼以击杀国都巡抚所有人，正义值下降万点，获得星辰大剑一把。啊哈！国都巡抚的人，张毅一脸懵逼，他可没有想要去杀掉巡抚的人，怎么一瞬间巡抚的人就全死了？而且不巧合的是，还获得了一把星辰大剑。算了，这大剑就当是我捡的吧，不要白不要。可以去白嫖一波玩家的贡献度，美滋滋的。说完，张毅也没再多管，继续在国都之内丢着自己的技能。而这边，在巡抚众生法阵之内，上万名的巡逻督察皆是满脸的骇然。我他妈话都还没有说完就死了，这一法师是故意的吧？队长，我觉得刚才一法师好像不是故意的，他好像都没有发现我们出现了，只是他之前施展的技能突然把我们炸死了而已。去你们的，这不是扯淡吗？ NPC 不需要面子的吗？今天真的是倒了八辈子的血霉了。不是队长，那把星辰大剑呢？刚才是你拿着的对吧？卧槽，狗东西！被一法师击杀之后，星辰大剑就落到一法师的手里去了。
，我干你个混乐！杀人不成自己，反倒把装备给丢了。这要是说出去，我们巡抚的人也都不用混了。”巡抚众生法阵，一群人一脸丧气的坐在这里，乖乖的等待重生，然后等待国斗的灭亡。这一法师又变强了，这是他们所有人心中唯一的想法。几秒钟之后，国都再次被灭。叮叮叮，紧急通告！紧急通告！国都主城遭到破坏，隶属国都主城的玩家将被强制下线，于12个小时之后才可重新开始游戏。哎呀，我的天呐，国都主城怎么又被灭了呀？我心态崩了呀！我他妈要给策划打一个电话，这还怎么玩游戏？还能不能愉快的玩游戏了呀？这你们一天都被灭四五回了，我的药光装备啊！这你们一法师这个人真的就该被系统和谐？强烈建议一法师被和谐，他在我们根本没办法玩游戏啊！每次到了关键时刻，就被系统强制下线，我真的吐了。我不确定我是不是人，但是一法师是真的狗。第124章，神像升级，魔法师的心脏装备。张毅看着再次变成废墟的国都，他无奈的叹出了一口浊气。这国都主城的国王是真的狗比，国都被灭了两次都还不出来，难道要连灭三次才能够强行召唤出国王？这系统的规定还有点奇葩啊！思索过后，张毅也没有多想。毕竟现在国都主城已经被灭，他再留在这里也没有其他意思，还不如先回到翼城，先把自己的装备处理一下再说。回到翼城，由于很多玩家都被灭掉，所以现在翼城只有零星几个玩家还在任务大厅接任务，看上去多少有些凄凄惨惨。张毅将背包内的零五五件套放到了仓库当中，同时放进去的还有一把星辰大剑。要是这大剑是法杖，就 nice 了。可偏偏这东西是剑士的装备，有点小亏。哎，呼出一口浊气之后。张毅转身就离开了一城仓库，现在也是时候去看看神像的情况了吧？不知道能不能让我兑换一波耀光系列的首饰了。好奇的张毅来到了一城神像的位置，一城神像，点开，一城神像，等级 L V 1升级所需城镇贡献度8 0 0 0 W， 以储备城镇经验 3.4 亿，以储备城镇贡献度 1.9 亿，以储备金币5 0 0 W， 可容纳玩家1 0 W。3.4 亿城镇经验和 1.9 亿的城镇贡献度吗？张毅看了看现在已储备的城镇经验，如果想要兑换那三件首饰装备的话，是完全够了。但是艾德里的戒指、白敏斯的项链，还有苦泽奴的手环，这都是要光二阶的装备。还是先把神像升一级再说吧，毕竟现在的城镇贡献度也是够的。万一神像升级之后，装备会变成三阶呢？还是要让利益最大化。思索过后，张毅用八千万的城镇经验将神像升级到了 LV 二，一成。神像，等级 L V 2升级所需城镇贡献度5亿，已储备城镇经验 3.4 亿，已储备城镇贡献度 1.1 亿，已储备金币5 0 0 W， 可容纳玩家1 0 W。神像等级提升，神像兑换的装备也会随之提升。等级提升之后，张毅再次点开了神像，耀光三阶装备，西比泽的戒指需要城镇经验值2亿，耀光三阶装备。刺护葛的项链需要城镇经验值2亿，耀光三阶装备梦优斯的手环需要城镇经验值2亿。卧槽，老子就强化了一次，至于把这些装备的价格提升这么多吗？这系统绝对是知道我只有 3.4 亿的城镇经验值，他就是不想让我兑换，绝对是这样的。狗比，看着新出的三件装备，张毅忍不住骂了两句。所说耀光二阶的装备同样是神像里可以兑换，但是。二阶和三阶的差距还是蛮大的，与其浪费这点城镇经验值，还不如兑换部分三阶装备。虽然一时半会没办法同时筹齐三件套，但是多少还是比清明九泉三件套要强啊！打定主意之后，张毅直接将耀光三阶装备、西比斯的戒指给兑换了，剩余城镇经验值 1.4 亿。他们的，要是一城玩家都还在，现在已不至于这样吧？这该死的国度国王，直接就拖慢了我装备更新的速度。咒骂两句之后。张毅又打开了世界频道聊天框。既然我装备收集的太慢的话，那就找别人要，这是张毅的原则。玩家 E 全网收集耀光三阶装备，七件套为最佳。这消息刚一发出去，各种耀光系列的套装装备全部被玩家们发送了出来。最关键的是，张毅能够在这上面清晰的比较出哪一套七件套才最适合他。大约观察了半个小时之后，张毅发现，在众多的耀光装备当中，只有一套装备比较适合他。那就是黑魔法的心脏套装，这套装的装备效果不是很好，但是经过打造之后，就有能够拥有成为准星辰装备的实力。既然是爆炸法师，那肯定要强化，不然白嫖装备的法师岂能配得上我一法师的名声？
打定主意之后，张毅直接全网开始收集黑魔法的心脏套装。然而不巧的是，这黑魔法的心脏套装拥有的人根本就没有，而能够拿出一两件的人更是少之又少。不过有怎么比没有强吧？兄弟，听说你有黑魔法的心脏套装？在世界频道里，张毅找到一个拥有一件装备的玩家私聊起来。玩家道：“一法师，我确实拥有一件黑魔法的心脏套装。”不过，张毅道：“不过什么？”玩家道：“这装备的难求程度，一法师也知道。要是没有足够心动的报酬，我也是不会给出来的。即便是你也不例外。”看到回复，张毅面带苦笑，他真的很想回复一个：“难道你也想尝尝兽轮的滋味？”可是对方和他处于聊天状态，他也没办法控制住对方。而且张毅寻思自己也不是这么龌龊的人。随即，张毅回复道：“你需要什么？只要你开金口。”玩家道：“之前听说一法师击杀了世界 BOSS 零五，我想要那一套装备。”张毅懵了一套，你这是想敲诈我？玩家道：“一法师，魔法师的心脏这套装备你也看了，用一件对你有用的装备，交换五件对你无用的装备，应该赚吧？”好家伙，要是在我面前，老子不打死你！张毅道：“恕我直言，你还没有那么大的面子，一件魔法师的心脏装备还不足以让我交出五件零五五件套，你至少得拿出三件来。”此言一出，张毅以为会让这家伙直接退缩，可谁想到，对方直接回复道。没问题，一个小时之后再坐标一万一千二百一十三五千三百五十三，等你带上装备，我们进行交换。看到这条消息，张毅笑了。之前和他这样说话，好像是云岚商会的老周吧？想不到这么快就又有人敢和他这样说话了。希望别不识好歹。第一百二十五章，刺客殿的人，在深渊之门下，国王站在这个地狱岩池之上。主人，一法师又把国都灭了。右脸恶鬼翘起唇角。那又如何？只要我的地狱将重现于世，那么他就是一个跳梁小丑。左脸国王皱起左眼，道：“可是主人，我的国都，我的仇，难道？”恶鬼道：“闭嘴！这副躯体是你自愿和我融合的，我已经占据了主导地位，一切就得听我的。国都覆灭，地狱才是真正的世界。”国王不语。为了报灭城之仇，他找到了复苏的恶鬼地狱炎魔。为了寻求最强大的力量，去灭掉一法师。他选择了让地狱炎魔占据自己的身体，其目的就是为了办仇。但是现在，地狱炎魔好像根本就不把他放在眼里。但愿他能灭掉一法师，不然我的国都，我的子民。看着眼前翻滚的岩池气泡，国王的脸色略显难看。这边，张毅按照约定来到了坐标1万一千二百一十我的东西呢？张毅看着面前这个穿着白袍的男子说道。男子微微抬头，露出一双尖锐的双眼，看着张毅道：“带了，在我这里。”不过，一法师把零五件套带来了吗？张毅笑道：“当然。”同样的，张毅右手对着虚空一抓，直接将五件零五五件套拿捏在了手中。男子看了看，这才满意的点头。那么，一法师，这三件装备我给你，你把那五件零五装备交给我吧。男子扬了扬手中的三件魔法师的心脏装备，对着张毅说道。张毅也不犹豫，直接将五件了零五套装丢了出去。毕竟他也是最强法师，亮这个人也不敢在他面前耍什么花样。一法师就是爽快，那么这三件魔法师的心脏装备我就交给你了。说完，男子同样是丢出了手中的三件魔法师的心脏套装。张毅接过一看，这三件装备对应的部位分别是护肩、靴子、夏装。运气这么好的吗？刚好可以代替海之龙三件套，美滋滋的。张毅拿到装备的之后，简单的看了一下这三件套的装备效果：魔法师的心脏三件套效果，智力属性正 25%。精神力正 20% 生命值正 15% 特殊效果，当护肩、靴子、夏装这三件都强化到加十之后，技能将附带 20% 的元素效果。元素效果，火系技能拥有 20% 的灼烧伤害，风系效果拥有 20% 的移速加成。爽！不过这套装备就是太需要花钱来打造了，其他的倒是无所谓。简单看过之后，张毅便准备离开这里。但是，这个时候，这个男人突然叫住了张毅：“一法师。”好像我们的交易还没有结束吧？听闻此话，张毅顿时就皱起了眉头。这人摆明了就是想找事啊！转过身来，张毅再次看向这个男人：“有事？”张毅冷冷的开口问道：“倒也不是有事，就是想在一法师的身上借点东西。”男子道：“借东西？”张毅一脸肃然的道：“早在来的时候，张毅就已经感觉到了不对劲。这个男人有 80% 的可能都是想找张毅打架的，所以张毅也没有废话，直接进入主题。”要借东西的话就不用了，打架的话就直接开始吧。男子略微一惊，好家伙，
，是一条汉子，真男人。”男子笑道：“一法师见笑了。”闻言，张毅眉眼一抬，然后暴声道：“真三七剑！”忽然，三支剑矢悬挂在张毅的头顶之上，还从没有人找我借东西，你还是第一个，但也是最后一个。见状，男子一跃而起，恐怖的神经反应速度。再加上恐怖的敏捷，直接就躲了过去。在下风系法师二转风雨宫，张毅冷眼一挑：“我有问你叫什么吗？”此言一出，风雨宫顿时就尬住了。好家伙，刺客殿的人何在？风雨宫也不再和张毅客气，直接暴喝一声。下一瞬，四周的土地下、树枝上、树后、石头后面，全部站出了人，而且每一个都是刺客的二转玩家。所以你是想暗算我？这就是你的底气所在。张毅看了看四周的玩家，然后开口淡然地说道：“风雨公笑了笑，早就听闻一法师很厉害，我这不是准备了一点后手吗？应该不过分吧？而且刚才一法师不也是想杀我吗？”张毅挥手：“也罢，那就一起杀了吧。”一起杀了！一法师，你好狂的口气！我们可是二转的刺客玩家，你不等这人把话说完，张毅法杖一挥，就用了一个技能——真冰清之炎，一半极寒之冰，一半炙热之炎。瞬间团灭在场所有人，方圆千米范围之内无一完整的植被生存。丁玩家一击杀复仇者联盟刺客殿的玩家百名，挣一点降低千点。倒是我草率了，应该让火狱螳螂他们来杀的，这样还能赚挣一直。哎，这波亏了。不过这复仇者联盟刺客殿有什么东西？难道是新崛起的第二个暗黑刺杀工会？想到这里，张毅也是在嘴里念出了一句“阿弥陀佛”。随后，张毅带着装备回到了一城。直接就来到了一城街道上的卢铁匠面前，城主有什么可以帮到你的吗？铁匠看着张毅，恭敬的说道。张毅取下魔法师的心脏套装，丢给了铁匠。我要强化他们，打造到加时，有问题吗？卢铁匠看了看，这是要光三阶的装备，如果要打造的话，也不是不可以，只是到加时的时候有 40% 的破碎的可能。张毅继续道：“有什么道具可以让这个破碎的几率下降的？”卢铁匠皱起眉头，道：“在圣朵拉的教堂里。”有一个教父，他那里有神圣的点滴，有了这个道具，别说加十、加十二，都是轻轻松松的事。丁触发隐藏任务，找到圣朵拉教堂，获得神圣的点滴，奖励加十二装备强化，保护卷一张。第一百二十六章，你刚才说什么？不会吧，不会吧，我这都能触发隐藏任务，要不要这么好运？而且奖励还是一张加十二的装备强化保护卷，我的乖乖呢？张毅满脸的懵逼，不过在他心里更多的兴奋啊，加十二啊！谁不想加十二？这要是用到墨法刀杖上，那张毅的武器还不得直接起飞？压下心里激动的情绪之后，张毅看向了卢铁匠，然后说道：“这装备就先交给你了，钱的话我到时候给你。我现在就去圣朵拉教堂看看。”卢铁匠点了点头，没问题。城主，装备强化的事，你就交给我好了。闻言，张毅按照任务卷轴上的提示，一路向西，坐在空天吸魔的身上，大约飞了差不多半个多小时之后。他才看到了一个在湖心中屹立的教堂，主人到了。空天心魔对着张毅说道。张毅点头，将空天心魔收到了自己的宠物栏里，然后他自己踩着留影坠鹰步走进了教堂。玩家一正一直8 6 W 可以进入教堂。刚一进入这里，扑面而来的教堂氛围让张毅突然就有些不适应了。他本来就是暴躁的人，怎么能够接受的了这里压抑的宁静？一法师，好久不见。这时。一边的德明库斯突然走了过来，对着张毅说道：“张毅诧异，德明库斯，你怎么会出现在这里？”德明库斯笑了笑：“最近国都主城发生了太多了事，我也算比较清闲，就来这圣朵拉教堂打发一下时间。”“哦，原来是这样。”张毅诞生道。德明库斯继续道：“对了，一法师，你来这里干什么？不会也和我一样吧？”张毅摆了摆手：“我是来完成任务的，我来这里找一个教父，但是他好像不在这里。”德明库斯愣了一下：“一法师。”你是过来找尼斯教父的？张毅犹豫着点头，有什么问题吗？德明库斯看了看四周，然后拉着张毅到了一个角落，低声道：“一法师，这圣朵拉教堂已经不像以前那样宁静了。尼斯教父自从去过魔杖森林之后，就再也没有回来过。”不会吧？正当张毅寻思，这该不会又是一个隐藏任务的时候，系统声音再一次响了起来：“丁触发连环隐藏任务，前往魔杖森林找到尼斯教父。”果然，这加十二的装备保护卷轴不是这么好获得了。光隐藏任务都触发了两个了，鬼知道在进入魔杖森林之后还会不会触发。回过神来，张毅看向德明库斯道：“行了，不用给我多说了。德明库斯，你就给我说说
，这魔杖森林在什么地方吧？我去把尼斯教父带回来。”听闻此话，德明库斯顿时一惊，双目呆滞的看着一法师：“一法师，你要去魔杖森林？那可不是普通人能够去的地方啊！”德明库斯对着张毅说道。张毅嘴角一咧，浅笑道：“那又如何？我又不是一般人。行了，德明库斯，我的实力你又不是不知道。”你只管告诉我魔杖森林的具体位置就可以了，我肯定可以将尼斯教父带回来的。德明库斯想了想，然后才开口说道：“也是，以你的实力，要想在魔杖森林中平安度过，应该也没有问题。那好吧，魔杖森林就在坐标 43,247,7,643 你去之后，那里会有人接应你的。”记下坐标之后，张毅和德明库斯简单的道了一声谢，然后张毅就离开了圣朵拉教堂。与此同时，在地狱延迟之下。国王也收到了张毅准备前往魔杖森林的消息。恶鬼脸，国王，尼斯教父那家伙还没有同意吗？国王脸，主人还没有。这家伙骨头硬得很，只要是他不愿意干的事，就算杀了他也没有办法的。恶鬼脸，那不行，只有他才有绝对的话语权。让邻国的几个国王联合在一起，这样才有更多的玩家给我提供。国王脸，可是主人，你杀了他们之后，他们一样会复活的呀，为什么不一波一波的杀呢？恶鬼脸道。那你怎么不叫就一个人一个人的杀？这不是浪费时间吗？国王脸，那我们现在要去魔杖森林吗？要是一法师救出尼斯，尼斯肯定会让所有邻国全部攻击我国都的。恶鬼脸，让欲练锁魂去魔杖森林看看吧。如果可以的话，把尼斯直接带到这里来。说着，恶鬼从地狱岩池下方召唤出了另外一种生物——欲练锁魂。你去魔杖森林将尼斯那个老不死的带过来。好的，主人。会议。欲练锁魂直接消失在地狱岩池之中。坐标四万三千二百四十七，七千六百四十三。张毅来到了魔杖森林，而在魔杖森林外围站着一个手持盾牌和长剑的女人 ，NPC 苏艾亚。你好，一法师，真高兴能够在这里看见你。NPC 苏艾亚看着张毅的到来，笑道。张毅摆了摆手，说：“重点吧，这怎么进去 ？”NPC 苏艾亚道：“魔杖森林当中有很多魔杖生物，他们拥有极强大的实力。”如果没有尼斯教父的带领，我们根本没办法进去。而现在尼斯教父被困在里面，我们根本没办法进去救援。张毅，说重点。NPC 苏艾亚尴尬的道：“麻烦一法师去救救尼斯教父，这是艾必德的面具，能够隔绝这里的魔杖。”张毅道：“这里的魔杖可以驱散吗 ？”NPC 苏艾亚道：“可是可以，不过需要强大的风系。”话还没有说完，张毅就是拿出了自己的魔法道杖，真风暴乱舞，哗，一阵劲风吹过。魔杖森林内的魔杖瞬间便被驱散。对了，你刚才说什么？张毅收回法杖，对着 NPC 苏艾亚问道。NPC 苏艾亚愣住了，他从来没有见过这么强大的风系魔法，这也太强了吧！一招直接驱散了整个魔杖森林内的魔杖，这是变态级别的玩家。第127章，滚，否则死。哦，那个我没说什么。回过神来 ，NPC 苏艾亚的脸上闪过一丝尴尬，脸上好像写着几个大字，不好意思啊。大佬，打扰了。既然没什么事的话，我就进去了。张毅看着 NPC 苏艾亚，轻声道。这时，苏艾亚突然跳出来，拦住了张毅。一法师，那个要不我和你一起进去吧？你也不知道尼斯教父在哪儿，我和你一起去，找到他的速度应该也会快一点。张毅点头，然后两人便坐在空天吸魔的身上，向着魔杖森林深处跑去。这边，魔杖森林深处的位置 ，BOSS 魔物杖灵的领域上。一只小小的杖妖兽突然跑了进来，大王，不好了，不好了！杖妖兽连滚带爬的来到魔物杖灵的身边，喊道：“魔物杖灵一边吃着瘴气，一边看着杖妖兽问道：‘狗东西，什么事这么着急？给我滚出去，重新来一遍！心态要稳，别一惊一乍的。’”杖妖兽面色一惊：“可是大王，一，一什么一？叫你滚出去，重新来，没听见吗？”魔物杖灵大手一挥，直接将杖妖兽驱逐到了领域之外。片刻之后。杖妖兽还是急急忙忙的跑进来了，不过这一次他没有通报，直接就是说重点，一法师来了。什么一法师？男法师？我魔物杖灵？我不是？你说什么？本来还满脸怒意的魔物杖灵，在反应过来之后，顿时就感觉不对劲了，赶忙对着杖妖兽继续问道：“你刚才说谁来了？”杖妖兽抬起来：“大王，我刚才有点急了，要不我重新再来一次？”魔物杖灵一听，心中万马奔腾：“去你们的！你再不说我弄死你！”杖妖兽开口道：“一法师来了，什么？你他妈这种事，你不早说！”魔物杖灵顿时就慌了。这一法师是谁？每个副本都是瞬秒的存在
。之前那么多的副本 BOSS， 就没有一只能够在张毅的手中活过一秒。现在张毅突然来到他魔物障灵的地盘上来了，他怎么可能不慌呢？心乱如麻呀！大王，我们现在怎么办？障妖兽看着冷汗直冒的魔物障灵，悠悠的问道。魔物障灵眉头一横，能怎么办？跑呗！难不成去送死？障妖兽愣了愣神，大王，你不是这个地方的王吗？我们干他！啊，魔物障灵心头一横，我干你老母！你走不走？随你，反正我走了。说完，魔物障灵便准备收拾东西离开这里。但就在这个时候，一股邪恶的气息突然飘了过来。魔物障灵，我们老大需要你，带我去见尼斯。人影还没有出现，就先听到一股凄厉的声音在这里传响。谁他妈不知死活要去找尼斯？要去自己去？一法师都来了，还想去找尼斯？想屁吃呢！魔物障灵喝了几句。便朝另外一个方向跑了出去。下一瞬，一只鬼灭的大手突然掐住了魔物障灵的脖子。丁魔物障灵生命减弱 99%98%95% 你还有最后一次机会。欲炼锁魂死死地掐住魔物障灵的脖子，然后狠声道：“魔物障灵，看着欲炼锁魂，眼球都快要掉出来了。”凝声道：“你是恶魔族地狱的人。”闻言，欲炼锁魂狠狠一捏，魔物障灵的生命值瞬间砍掉 50%。我说：“我带你去见尼斯。”一瞬间被削弱到极点的魔物障灵根本不敢犹豫，立即就答应了下来。欲炼锁魂这才松开了自己要命的大手，然后跟在魔物障灵的身后，向着魔杖森林的某处走去。张毅这边，在 NPC 苏艾亚的带领下，他们来到一个洞穴之外，应该就是这里了。NPC 苏艾亚指着洞穴之内说道。张毅点点头，然后便迈步准备走进这个洞穴，早点找到尼斯教父，早点离开这里。可偏偏这个时候。魔物障灵带着欲炼锁魂出现在了这里，这是魔物障灵。看见魔物障灵出现的瞬间 ，NPC 苏艾亚顿时就慌起来，起来躲在了张毅的身后。张毅看了看，淡声道：“滚开，否则死。”闻言，欲炼锁魂同样是走上前来，说出了和张毅一样的话：“滚开，否则死。”张毅一愣，他都没想到，居然还有鬼敢和他叫板。张毅点开这个野怪的信息面板，看了看，欲炼锁魂种类。地狱生物，等级 L V， 生命值，实力。介绍：当地狱重现于世的时候，这些生物的信息将被系统重新记载。嗯，看着这个信息面板，张毅惊异起来。地狱生物，当地狱重现于世的时候，将重新记载。张毅突然就懵住了。地狱重现于世，这几个字他好像听过，就在他击杀地狱之王，获得千量军团令牌的时候，好像听过这句话。该不会真的会降临吧？有趣，恶魔族的人会想要占据人类玩家的领地，是这个设定吗？哦不，如果最近发生的事都是因为地狱将重现于世的话，那么国度国王这家伙不会投靠恶魔族了吧？张毅突然有一个大胆的猜测，不过这个猜测嘛，还需要之后才能去证实。现在的话，先杀了他们，然后找到教父。一法师，我在你的身上闻到了地狱之王的气息，是千量军团吗？欲炼锁魂看着张毅道：“张毅不语。”他可不想和这种垃圾生物废话。真光系技能，永恒者窝，给我定住吧！张毅率先发动一个控制技能，他知道这家伙肯定不简单，所以他也没有直接释放元素系技能。毕竟这么近的距离之上，任何一个血厚一点的野怪都能够秒杀他。他又不是肉盾，自然是扛不住伤害的。真破风乱舞，真霞光暗夜，真金碧如丝。丁尼以击杀欲炼锁魂，开启恶魔族憎恨值200点。丁尼以击杀魔物障灵，获得装备。第128章，国都主城篇的最终彩蛋。这，这就击杀了？不是一法师，你这是认真的 ？NPC 苏艾亚看着空无一物的洞口，他整个人都傻住了。早在很久之前，他就听尼斯说过，在魔杖森林的深处存在一个魔物障灵，听说实力非常恐怖，就连尼斯都要避让开来。而张毅竟然一招直接就秒杀了，这你们是在开玩笑吗？回过神来。NPC 苏艾亚深深地凝视着张毅，一法师，他们真的死了吗？张毅摆了摆手，十分淡然地说道：“直接带我去找尼斯吧。” NPC 苏艾亚愣了一下，须臾之后才开口说道：“好好，尼斯应该就被困在这里。”张毅点头，在 NPC 苏艾亚的带领下，他们走了大约七八分钟之后，在洞口的最深处找到了尼斯教父。丁隐藏任务二完成，成功找到圣朵拉教堂的尼斯教父，获得金币奖励4 0 0 W。你好啊。尼斯教父，张毅看着尼斯教父，轻声道：“尼斯教父看了一眼张毅，又看了一眼 NPC 苏艾亚，是你带他进来找我的。” NPC 苏艾亚委屈的点了点头
：“尼斯，我担心你，所以我才带他进来的。”我，尼斯教父右手举起，想要狠狠地抽打一番苏艾亚，但是手掌却不自主地定在半空中。苏艾亚，不应该啊！魔物杖灵要是知道了你来了，他会杀掉你的。说着，尼斯双脚一软，直接就坐在了地上。而这个时候，张毅突然说道：“尼斯教父，魔物杖灵已经被我击杀了，你不用害怕。”此言一出，尼斯惊了一下。NPC 苏艾亚继续道：“是啊，教父。”一法师一招就秒杀了魔物杖灵，一法师真的太强了。尼斯懵逼，魔物杖灵死了。张毅和 NPC 苏艾亚同时点了点头。行了，我们快点离开这里吧。说完，张毅直接就准备召唤出空天吸魔，准备带着苏艾亚和教父离开这里。但是下一刻，一条系统提示突然弹了出来：丁现实逃亡，尼斯教父触发魔杖森林机关，限时30秒之内带着教父离开魔杖森林，要求不得使用飞行道具或者飞行宠物。以及任何传送药剂，卧槽！张毅顿时就愣住了。系统消息刚一弹出，他宠物栏上就有出现两个灰色的锁定框，意思是不能召唤飞行宠物了。好家伙， 3 0秒！不仅仅是张毅，就连尼斯教父还有 NPC 苏艾亚都是脸色苍白起来。30秒，这30秒连洞穴都跑不出去啊！尼斯教父，我说你到底触动了什么机关啊？哎，看着头顶不断减少的数字。NPC 苏艾亚干脆直接就放弃了治疗。苏艾亚，我问你一个问题：尼斯教父重生的话会在哪重生？这时，张毅突然看着苏艾亚问道。苏艾亚不耐烦的道：“那肯定是圣朵拉教堂啊！”好家伙， 3 0秒，老子一秒钟就把你送离这里，接受君王的洗礼吧！张毅喝了一声，举起法杖就是一挥，真三七剑。不等苏艾亚和尼斯回过神来，张毅直接用三支剑矢带走了尼斯。丁玩家一击杀圣朵拉教堂教父，尼斯扣除正义值2 0 W。卧槽，不是吧？击杀尼斯直接扣除20万的正义值。张毅直呼这波血亏。不过他也不敢在这里逗留，将尼斯一波送回家之后，他只能踩着留影坠鹰步朝魔杖森林外疯狂逃窜。至于 NPC 苏艾亚，去他们的！系统可没说要救他。我张某人又不是圣人，先保全自己再说。结果等张毅站在魔杖森林外，气喘吁吁的时候。NPC 苏艾亚已经出现在了他的面前，不是说 NPC 苏艾亚逃出来了，而是说30秒的时间已过 ，NPC 苏艾亚直接在这里重生了。NPC 苏艾亚好感度下降80一法师 ，NPC 苏艾亚看着张毅的目光露出些许凶意：“你倒是跑得挺快的呀。”张毅笑了笑：“谢谢夸奖啊。”说完，张毅踩着流影坠鹰步直接离开了这里，召唤出空天吸魔，向着圣朵拉教堂飞去。圣朵拉教堂。尼斯在这里重生，尼斯，你回来了！看着刚刚复活的尼斯，德明库斯走上前来惊呼道：“是一法师救你出来的吗？”尼斯微微点头，不过很快在他的脸上便闪过一抹狠意。德明库斯，你去敲响教堂的大钟，然后传令下去，所有国都邻国之城全部视国都为最终目标。另外，国都国王投靠恶魔族的消息传出去，不久之后地狱将重现于世，让所有人做好准备。听到这几句话，德明库斯双眼发直，教父。你什么意思？尼斯冷声道：“还不够明显吗？国都国王投靠恶魔族，想要以此获得更加强大的实力，帮助恶魔族重现于世。现在国都就是我们的敌人，投靠恶魔族，怎么可能？据德明库斯所知，国都的国王可是战士的隐藏职业，他的实力肯定是够的呀。他为什么要投靠恶魔族？德明库斯，难道你也不听我的命令了吗？”尼斯看着德明库斯，冷声道。德明库斯愣了愣，继续道：“我知道了，我这就传令下去。”丁全福通告，玩家一开启国都主城篇最终任务：地狱降临之时，灭掉国都主城，地狱将恶魔族的人重新压回到深渊之门的最深处，可获得极品天界神格奖励。丁全福通告，玩家一开启国都主城篇最终任务：地狱降临之时，灭掉国都主城，地狱将恶魔族的人重新压回到深渊之门的最深处，可获得极品天界神格奖励。丁全福通告，玩家。一开启国都主城篇最终任务：地狱降临之时，灭掉国都主城。地狱将恶魔族的人重新压回到深渊之门的最深处，可获得极品天界神格奖励。第129章，你给我耍赖！不是吧？不是吧？不是吧？开启国都主城篇最终任务，一法师这波无敌了，这任务都能够被他发现。他要不是系统的亲儿子，我他妈直播倒立洗头。太强了吧？普通的主线任务已经满足不了一法师了吗？轻轻松松就是开启最终任务的，牛逼！还是灭掉国都主城、地狱，这算个什么东西？
，难怪之前一法师攻略国都主城的时候，没有看见国都的国王。原来国都的国王才是最终的彩蛋。不是啊，兄弟们，你们难道没有发现吗？系统说的是恶魔族的人，我感觉这三个字好像包含了很多信息啊。得了吧，你们好好想想，最终的是任务奖励啊，极品天界神格奖励。没错，我虽然不知道有什么用，但是光是极品两个字就已经很强悍了吧。听着耳边响起的系统三连爆，所有玩家彻底惊住了。这可不是普通的主线任务啊，而是最终任务。这完全就是相当于系统留在国都主城的一个大彩蛋。这都奈够被一法师发现，能说什么？一句卧槽够吗？不够就来两句。圣海路官方论坛上，最终奖励之极品天界神格奖励。兄弟们，作为已经进入天界的玩家，告诉你们，这东西很有用，很有用，那简直太有用了。我他妈进入天界之后，才发现我完全就是一个垃圾。这你们的人族士兵一个比一个强悍，没有神格，技能就像是刮痧一样，打不出伤害。要听老人言啊，不然吃亏在眼前。说个八，这个极品神格我要定了，兄弟们别和我抢。没错，这次不管什么异法师还是男法师，什么法师来了都不好使。这奖励就是我的，我太要预定了。关于极品天界神格的奖励，在论坛上一时间被讨论的热火朝天。而这些信息全部都是来源于提早完成二转的玩家，他们也是最早进入天界的玩家，所以对于天界的一些事物自然是比较了解。顿时间，整个圣海路游戏里的玩家便烧起了火热的激情。毕竟是极品奖励，这诱惑谁能挡得住？张毅则是一笑而过。距离地狱重现于世应该还有很长一段时间，我现在要做的就是尽快完成装备的更新，然后看看艾比尔的高塔到底在什么位置，得尽快完成二转才行，不然的话。一直这样下去，我的进度会被拉慢很长一截的。说着，张毅已经出现在圣朵拉教堂之外。丁玩家，一、e, 正一直6 4 W 有资格进入圣朵拉教堂。进入教堂，张毅来到了尼斯的身边。我们又见面了，尼斯。尼斯看着张毅，笑道：“好家伙，人族的人民会感谢你的，感谢你带我走出魔杖森林呢。不然的话，国都国王的大阴谋还不知道什么时候才会被世人知道呢。”张毅笑了笑。我也不是什么救世主，我只是想帮助我自己而已。尼斯拍了一下张毅的肩膀，一法师怎么样？有没有兴趣成为圣朵拉教堂的一员？丁尼斯抛出橄榄枝，想要邀请你加入圣朵拉教堂，是否接受？张毅，张毅瞪大着眼睛愣了好一会，成为圣朵拉教堂的一员。尼斯，你这是什么意思？尼斯笑道：“你是个可造之才，留在圣朵拉教堂，我能够把你的实力提升到一个更高的层次。”看着尼斯，张毅讥笑两声。培养我，有趣！我他妈喜欢杀人，你叫我加入教堂，恐怕你尼斯另有所图吧？思绪过后，张毅果断的拒绝了尼斯，加入圣朵拉教堂就不必了。如果尼斯一定要感谢我的话，就给我一些神圣的点滴吧。尼斯笑了，神圣的点滴，一法师，恕我直言，你还没有资格我交出神圣的点滴。听闻这话，张毅瞬间就皱起了眉头。尼斯，你什么意思？我救了你，难道不应该给一点报酬吗？报酬？尼斯冷冷一哼，神圣的点滴是本来就不多，你说给就给。张毅道：“那我救了你一命，你总不能说当什么都没有发生吧？”此言一出，尼斯下一句就是：“你什么时候救过我？”好家伙！张毅怒了，刚刚还在感谢张毅在魔杖森林中救了自己，现在就说什么时候救过？好一个圣朵拉教堂的教父！好，你有种！璎珞，张毅也懒得再和尼斯废话，真三七剑。既然你要耍赖，那就是找死！一下犯上者，就该处置。璎珞，三支箭矢划破长空，刺穿了尼斯的胸膛。丁玩家，一击杀圣朵拉教堂教父。尼斯，扣除正义值2 0 W。30秒钟之后，尼斯将在圣朵拉教堂重生。30秒钟之后，尼斯在原地重生。早早的，张毅就把三七剑悬挂在了自己的头顶。等到尼斯再次出现，张毅又是一次法杖挥出。三七剑再一次带走了尼斯，丁玩家一击杀圣朵拉教堂教父尼斯，扣除正义值2 0 W。30秒钟之后，尼斯将在圣朵拉教堂重生。你要给我耍赖，老子就让你给我耍赖，看看我们到最后谁更耍赖。张毅嘴角一翘，目光悠悠的看着教堂内的一角。此刻，在教父接连两次被张毅击杀之后，教堂内的多个 NPC 皆是骇然的看着张毅，如同看着一个杀神一样。一法师。其实你完全没有必要杀。这时候，德明库斯走到张毅的身边，准备说些什么，但是张毅眉眼一横：“你也想死吗？”冰冷的话语
，落入德明库斯的耳中，吓得德明库斯噔噔的向后退了几步。三十秒钟之后，教父再次复活。一法师，你以为这样就能够杀死我吗？尼斯冷声道。张毅大手再次一挥，试试不就知道了？真三七剑，丁玩家一击杀圣朵拉教堂教父。尼斯扣除正义值二十 W。三十秒钟之后，尼斯将在圣朵拉教堂重生。丁玩家 E 正一直低于十 W， 强行被请出圣朵拉教堂。哦，所以这就是你的手段吗？真是可笑至极！教堂，老子今天照样给你灭了！出来吧，我的宠物们，灭了这圣朵拉教堂。第一百三十章，五十万的罪恶值，不是吧，老哥，我们出来打工的，每次出来不是灭城就是灭会，能不能来点正事？我他妈想杀人啊！主人，我们这半神级，好歹也有点面子吧？不是每次都出来当个打工人吧？张毅刚一把宠物召唤出来，他们就是各种抱怨的。张毅寻思，好像也确实是这样。虽说他一个人灭掉教会要快一点，但是那都不够震撼。要在气势上胜利，还要在实力上胜利，那就需要这些宠物捧场了呀！你们废什么话？等我二转了，让他们都成为了地级，然后你们就可以杀人了。听闻此话，宠物们个个的露出了一丝笑意。然后转头看向了圣朵拉教堂，轰轰轰！一番暴锤之后，圣朵拉教堂的血量直接骤减。而在圣朵拉教堂之内，尼斯看着头顶剧烈晃动的水晶灯，他不由得慌了起来。德明库斯，这是怎么回事？德明库斯摇了摇头，摆出一副自作孽不可活的样子，道：“尼斯啊，尼斯，你惹到不该惹的人了，不该惹的人。”尼斯一脸诧异的看着德明库斯：“你说的是一法师？他不过就是一个全职法师而已，这有什么？”当初找我要神圣点滴的全职法师，还不都被我赶出了教堂？德明库斯看着尼斯，叹出一口浊气：“尼斯啊，一法师不一样，他能灭掉新手村，能够灭掉国都，能够同时灭掉数个商会。你以为他的实力仅仅只是能够就你这么简单吗？”什么？尼斯懵了：“你的意思是说，之前国都被灭的原因就是因为一法师，而现在国王加入恶魔族，也是为了提升实力，让自己有能力与一法师一战，是这样吗？”德明库斯道。后半句话我不知道，不过国都被灭，确实是一法师一人所为。哐当，尼斯一下子就坐在了地上。他突然就明白了，为什么德明库斯会一直站在张毅那边，甚至他也才反应过来，自己好像惹怒了一个人族的后裔。随后，尼斯右手一摊，将神圣点滴捏在了手中。我他妈，你怎么不早告诉我呀，德明库斯？德明库斯摇头，我以为你知道。尼斯要哭的心都有了，我知道个屁啊！现在怎么办吧？德明库斯，我看你也别想着怎么办吧，就等着教堂被灭吧。尼斯道：“我就不能把神圣点滴给一法师，让他停手吗？”德明库斯道：“没用的，一法师下定主意的事，就算你再怎么舔，那也是改变不了的。不过这神圣点滴嘛，我帮你给他，说不定教堂能够被少灭几次。”尼斯道：“那最好不过了。”说完，尼斯便把神圣点滴交到了德明库斯的手中。不久之后，教堂破灭，丁玩家。易灭掉圣朵拉教堂，罪恶值增加5 0 W。一法师，这时德明库斯从圣堂中走了出来。德明库斯，你想阻止我？张毅看着德明库斯，冷声道。德明库斯没有说话，直接从手中拿出了神圣的点滴，丢给了张毅。张毅接过道具，丁恭喜你获得神圣的点滴道具。丁恭喜你完成隐藏任务一，获得加12装备强化保护卷。效果，谢了。灭掉圣朵拉教堂。拿到神圣的点滴之后，张毅直接扭头回到了一城。一城，张毅来到卢铁匠的面前，给神圣的点滴。张毅将才获得的神圣的点滴交给了卢铁匠。卢铁匠愣了一下，好家伙，没想到你居然真的从尼斯手中拿到了神圣的点滴，真是罕见啊！张毅摆了摆手，现在装备强化的怎么了？卢铁匠道：“现在这三件套装基本都已经达到了加九，现在有了你给的神圣的点滴之后，马上就能够强化加十。”听到卢铁匠的话，张毅满意的点了点头。这样，说着，张毅又拿出了一张加十二的装备强化保护卷轴，道：“装备强化结束之后，帮我把这个武器强化加十二，钱的话一并结算。”卢铁匠看了看张毅手中的加十二装备强化保护卷轴，他的老脸顿时就僵住了，但很快还是回过神来，看着张毅，哽咽道：“好，莫问题，一城主。”哦，对了，一城主，你听说了吗？最近发生了一些大事。卢铁匠一边敲打着装备，一边对着张毅问道：“张毅摇摇头，什么事？”卢铁匠小声道
，听过圣朵拉教堂的尼斯下令，让所有邻国的人都弑国斗为敌人了。”张毅淡淡的道：“哦，那又怎么样？不是很正常吗？”卢铁匠继续道：“一城主有所不知，听说这都不是重点，重点地狱生物将再次降临啊！看来百年前的那场浩劫又要重现了。”张毅道。百年前也经历过这样的浩劫，卢铁匠道：“是啊，当时人族那叫一个生灵涂炭，即便是天界使者下来，也被打回去了。最后还是多亏了一个全职二转战士的凭空而出，不然啊，人族危矣。”听着卢铁匠的话，张毅瞬间就来了精神。全职二转战士，卢铁匠，你可知道这个全职二转战士在哪儿转职？艾比尔高塔。张毅看着卢铁匠，激动地问道：“卢铁匠道，对啊，全职系列不都是在艾比尔高塔吗？”哦、oh, ，对了，一城主也是全职法师吧？怎么还不去转职呢？张毅道：“没有找到艾比尔高塔的位置，所以短时间内根本没办法转职。”卢铁匠知道吗？卢铁匠摇了摇头：“我也不知道，我只是知道，当时那个战士也是最后的时候才完成二转的，是吗？”想到这里，张毅不由得沉思起来。丁恭喜你魔法师的心脏三件套也强化到加十，丁恭喜你耀光武器墨法道杖已强化到加十二。一城主，你的装备好了。半响之后，卢铁匠递过了手中的装备，张毅点点头，然后顺势丢出了一大堆的金币，就离开了这里。第131章：政策改变，动向。回到城主府，张毅依旧是满头黑线，脑海中始终回想着刚才卢铁匠说的话：二转的全职战士。如果按照卢铁匠所说的时间线来推理的话，那么全职的法师的转职点应该就在于触发这个最大的彩蛋。一旦这个最大的彩蛋触发，那么地狱将重现于世。而与此同时出现的，便还有艾比尔的高塔。这样解释的话，才能够解释得通。那换句话说，就是地狱重现之时，就是我二转之时。想到这里，张毅不禁皱起了眉头。他倒是可以二转，没错。但是地狱重现于世，所有城池都将被灭。如果一城也被灭的话，那么张毅也将会被强制下线。可如果张毅不趁着这个时间去完成转职的话，那么他转职的时间就又会向后延续不知道多久。他可不愿意等啊。得想一个两全其美的办法才可以，反正一城的强度是肯定要提升的，这样一城才能够扛得住。再然后的话，就是自身的实力。说来说去，还是魔法师的心脏套装必须筹齐。想到这里，张一点开一城的小助手看了看，由于之前玩家被击杀的限制解除，现在一城的玩家又多了起来，所以神像这边的经验也是蹭蹭蹭的往上涨。可是这还不够啊，得改一下措施才行。说完，张毅又更改了每日任务。丁提示，提示，一城所有玩家每日必须完成十个城镇经验任务，同时城镇经验任务将没有上限提供，完成之后将会获得五千加的城镇贡献奖励。我的天，一城的规则变了，兄弟们，快看啊！每天至少完成十个城镇经验任务，会有五千的城镇贡献度奖励啊！美滋滋的，一法师早就该这样了，他要是早这样，老子的装备早就干出来了。兄弟们，直接上线，话不多说。今天可以直接干一套装备出来，一法师牛逼！一城内一些本来准备打算做完最后一个城镇经验任务之后就下线的玩家，顿时就停住了。毕竟一城城主直接更新了一波政策，让一城内的玩家们每日可以没有上线的获得城镇贡献奖励，这简直不要太 nice。而在国都主城这边，当这些玩家还在苦苦想怎么获得耀光装备的时候，一城的玩家已经人手一件耀光装备了。卧槽，老子真的太你们的后悔了！当初就应该早一点加入一城的，可不是吗？当初我准备加入一城的时候，那个人数才几百人，现在到后十万人直接满员，还没有人愿意出来的。我的天呐，我的小伙伴进去之后都弄到一套要光装备了，而我还在为黄金装备而苦恼，肠子都悔青了。有什么办法？我们也只能这样干望着啊！看着隔壁一城内热闹的场景，这些国都主城内散步的玩家心里那是一个不平衡啊！早知道会这样，当初弄死都要加入一城啊！复仇者联盟工会内，一个天界的玩家樱花不及姑娘你坐在了工会的龙椅之上。老大，我们什么时候进攻一城？什么时候拿下一法师？没错，我们大家都已经等不及了。我这边战神殿的玩家们都是跃跃欲试了，刺客殿的人也都准备就绪，牧神殿的人也是，还有我们三剑殿。复仇者联盟工会的大堂内，几个大殿的店主全部是跪在这里，对着樱花不及姑娘你恭敬的说道：“樱花不及姑娘，你摆了摆手，你们都起来吧。”大家的装备都更新的怎么样了？闻言，下方的众人回复道：“都更新的差不多了。大家一起组队刷天界副本的地图，也都得到了一些星辰装备，虽然还比较低阶，不过和耀光装备比起来
，还是能够稳压一筹的。樱花不及姑娘，你点头，如此最好。一法师的实力，你们也都知道，如果没有极强的装备的话，我们这样进去也都是会被制裁。众人点头。樱花不及姑娘，你继续说道：“我还差一件装备，等我把这件装备得到之后，我们就去一城讨伐，顺便极品神格，我们志在必得。”一时间，除了复仇者联盟工会的人之外，还有大量的人都在为即将到来地狱做着充足的准备。其中最为凄惨的就是当初加入了巡逻督察的几万名玩家，这些人不是被张毅虐杀，就是被一些义城玩家虐杀，偏偏虐杀了他们，他们还不能还手。义城内有刑罚队的人，就算张毅不出手，这些刑罚队的人也都会出手解决这些巡逻督察，简直憋屈的要命。趁着义城玩家帮助张毅疯狂赚取城镇经验和城镇贡献度的时候，张毅开始寻求其余四件魔法师的心脏套装。世界频道聊天框，玩家一。高价寻求魔法师的心脏套装，玩家 E 高价寻求魔法师的心脏套装，玩家 E 高价寻求魔法师的心脏套装。重要的是说三遍，一法师，我之前爆出过一件魔法师的心脏装备，好像是胸甲来着，但是由于城镇被灭被强制下线了，没有捡到。这时，世界频道里突然有人回复张毅道：“张毅私信联系，你在哪儿爆出来的？”玩家，好像是在晨光迷渊中爆出来的。张毅明白。简单道谢之后，他直接就关掉了世界频道，然后召唤出空天心魔，顺便在地图上找了一下晨光迷渊的位置。随即，一人一兽便向着晨光迷渊走去。晨光迷渊之外，张毅这个副本的上空，你们看，是一法师！我的天，我都好久没有看见一法师来刷副本了。没错，能够在副本外看见一法师，我真的是上辈子拯救过银河系，不是吧，兄弟？你就这点追求？行了，我们也快点进去刷图吧。由于二转在即，大量的玩家都是选择在晨光迷渊中打造装备，同时完成一些任务。第132章：玄学爆装备，晨光密林，选择难度：地狱级。驾着空天心魔，张毅一路横冲直撞，直接来到了 BOSS 比古胡斯的面前。一法师，你怎么来了？比古胡斯看着张毅的出现，有些惶恐的道：“张毅道，听说你能够爆出魔法师的心脏套装，我就来了。”比古胡斯愣了愣：“我他妈躺着也能中枪？”我能爆出魔法师的心脏套装，这也不能算在我头上啊，那是系统规定的呀。乖乖的，摊上大事了。那个一法师，你听谁说的？我这种小 boss 怎么可能会爆出魔法师的心脏套装？要不一法师去问别人？比古胡斯双手拽紧，对着张毅欠声道：“张毅又怎么会听比古胡斯的话呢？这家伙最擅长的就是蛊惑人心，然后杀掉玩家。张毅可不会上当。”旋即，张毅捏起手中的魔法道杖，就对着比古胡斯狠狠一挥。真灵鹫木林，真焚天机，暴击伤害负十五点亿，无视魔法防御力 22% 之丁尼已击杀晨光迷渊 BOSS 比古胡斯，获得宠物经验4 9 0 0 W， 获得城镇经验2 8 0 0 W， 获得城镇贡献度1 0 0 0 W。啊哈！张毅愣了一下，自从武器强化之后，强化效果直接就变成了无视 22% 的魔法防御，这很 nice 啊！普通的 BOSS 根本就挡不住我的攻击，这完全就相当于是真实伤害啊！不过就是有点可惜，没有爆出魔法师的心脏装备。一波击杀未果，张毅并没有放弃。虽然被系统强行传送到了副本之外，但他还是驾着空天吸魔再一次来到 BOSS 比古胡斯的面前。不是吧，一法师，你又来？比古胡斯刚刚复活，就看着站在他面前的张毅，此刻在他心里拔凉拔凉的。张毅也不打算回复他。又是几个技能丢出？丁尼已击杀晨光迷渊 BOSS 比古胡斯，获得宠物经验4 9 0 0 W。获得城镇经验2 8 0 0 W， 获得城镇贡献度1 0 0 0 W。卧槽，什么装备都没有？难道是我击杀 BOSS 的方式不对？爆不出来。张毅寻思，这地狱级难度的 BOSS 的爆率怎么说也不应该这么低吧？就在张毅诧异之时，他再一次被系统传送到了副本之外。这次试试爆头呢，说不定爆头能够将装备打出来。暗暗点头之后，张毅又驾着空天吸魔来到了比古胡斯的面前，伸出法杖就是直指比古胡斯的眉心。震，流影雷鸣闪，暴击伤害负十五点亿，触发魔法之威，恢复魔法能量4 0 W。丁尼已击杀晨光迷渊 BOSS 比古胡斯，获得宠物经验4 9 0 0 W， 获得城镇经验2 8 0 0 W， 获得城镇贡献度1 0 0 0 W。获得装备魂幽丝的胸甲装备，耀光三阶。卧槽，装备是有了，可是这装备对我一点用都没有啊！拿回去放仓库算了。拿起这件装备之后，张毅再一次被系统传送到了副本之外。与此同时，之前本来准备进入副本的玩家，一个比一个震撼。
，这你们在玩什么？比谁的通关速度更快呢？三秒一个图，都不带犹豫的。这一法师，我该怎么说？来来来，你来告诉我。卧槽，我一个野怪都还没有击杀，一法师这边就直接连通三关，这还怎么玩啊？我们在这里看戏呢，也不全是，好像一法师来这里是准备收集什么装备的。这装备的名称好像是魔法师的心脏来着。所以现在一法师一直刷，我有一个大胆的猜测，一法师现在爆不出装备，他现在正在是玄学爆装，我独五毛，玄学爆装，什么意思啊？就是明明爆装备之和爆率有关，你却相信在某个特定的地方和通过特定的击杀姿势能够直接一波爆出来，懂吧？我的天，还有这种操作！看着一法师这一进一出的，副本之外的玩家们心中皆是有了一个大胆的猜测，那就是玄学。其实他们说的不错。张毅现在确实是在进行玄学爆装，毕竟这魔法师的心脏真的太难爆了，没点玄学还真有可能爆不出来。如此往返几十次之后，张毅也都获得了几十件的耀光三阶装备，还有数不尽的黄金装备。但是他无奈啊，没有一件装备的名字叫做魔法师的心脏装备的。乖乖的，这样下去什么时候才是个头啊？强大如我秒怪的人都没办法凑齐一套装备吗？难道我不是妖皇？张毅心中已经厌烦到了极点，基本能够用到的玄学他都有尝试，但是无一例外，全部都是以失败告终。哎，就当张毅准备放弃的时候，一群头上顶着一乘二字的玩家突然走了过来。一法师可是在爆装备？张毅不语，静静地看着这群人。是这样的，我有一个玄学，那就是垫子。这群人凑到张毅的耳边，小声地说道。闻言，张毅直接一愣。对啊，还有垫子这个操作。但是张毅也不是傻子，这些人什么意思？还是先趁着这个机会让张毅带他们，哪有怎么好的事？想让我带你们刷图也不是不可以，不过要是报不出来怎么办？张毅看着这群人，冷声道。这群人微微一颤，然后道：“要是报不出来，一法师你就杀了我，就这么简单直接。我刘某人说了，我是垫子，我就绝对是垫子，保证让一法师爆出魔法师的心脏套装出来。”听到这话，张毅直接就笑了，这家伙。还挺合我胃口，有气魄。好家伙，要是没有爆出来，我就杀了你！玩家刘某人道：“我说话算数，不过一法师，我建议你多组一些人，毕竟魔法师的心脏装备确实不好爆。俗话说，人多垫子多。”第133章，好家伙，最强毒奶。那么这个组队的事就交给你了，没问题吧？张毅看着这个玩家，淡声道。玩家愣了一下，然后急忙道：“哈哈，能被一法师看中，是我的荣幸。我刘某人组队一法师，你放心。”妥妥的给你组一堆垫子，保证让你快速收集齐一套装备。看着这个刘某人，张毅笑着拍了拍他的肩膀。片刻之后，在区域聊天框里弹出了刘某人的消息：“组队，组队，一法师带队攻略晨光迷渊副本，垫子快来，垫子快来，垫子快来！不信的可以查看我刘某人的组队信息，队长就是一法师。重要的是说三遍，此消息一发出去，在晨光迷渊的副本之外，所有玩家都是停下了脚步。卧槽！”一法师居然又要组队了，兄弟们，白嫖的机会又来了，真好！你好，我好，大家好，我正愁这个晨光迷渊的 BOSS 没办法击杀呢，跟着一法师白嫖一波，任务可以完成不说，我还能够享受一下秒通关的舒适感，美滋滋的。看着区域聊天框里刘某人发出来的消息，这里的玩家也是挨个去核实了一遍，在确定一法师确实在刘某人的队伍中之后，不少人开始提出了队伍加入请求。玩家一，刘某人，我是标准的电子，今天和我组队的。那个剑士爆出了一把耀光三阶的本命武器——樱花流光剑。看着发送过来的消息，刘某人也是挨个核实。刘某人道：“这装备非常稀有，很好。我已初步确认你就是垫子，同意加入队伍。”玩家二，刘某人，我今天喝水差点呛死。这波怎么说？刘某人，很好，很庆幸你还活着，兄弟。你是个极品垫子，同意加入。玩家三，刘某人，我今天用自行车把小轿车撞坏了，我也算垫子吧。刘某人皱起眉头，不好意思，兄弟。你是欧皇，这都没残，不同意加入队伍。玩家四，接下来整整十分钟的时间，刘某人才将区域内的玩家消息全部处理完。而加入队伍的玩家总共有230名，被拒绝的玩家一共450名。报告：一法师，电子全员准备就绪，随时可以进入副本。处理结束之后，刘某人走到了张毅的面前，对着张毅恭敬地说道：“张毅，看了看组队信息，这里的玩家早就被刘某人备注成为了电子1号到230号。”难道这也是玄学？回过神来，张毅对着组队的所有人说道：“那么我们现在就进入副本。副本晨光迷渊，难度地狱级。”
，组队模式，一招就让你见真招。我就看看你们这些垫子能不能让我爆出魔法师的心脏装备出来。”说完，张毅墨法道杖一捏，真破发乱舞，真海啸众生，哗！风系技能再加上水系技能的伤害，瞬间平推了整个晨光迷渊。丁尼以击杀晨光迷渊 BOSS 比古胡斯获得宠物经验4 9 0 0 W 获得城镇经验2 8 0 0 W 获得城镇贡献度1 0 0 0 W 金色传说获得耀光三阶装备魔法师的心脏装备护腕卧槽卧槽卧槽不是吧这你妈真的爆出来了难道这才是爆装备的真正打开方式？看着到手的装备，张毅自己都懵逼了。要说这是玄学吧，但是他们的真的爆出来了。这就有点离谱了呀！好家伙，刘某人，有你的！回去之后，城镇贡献度加一万。张毅看着刘某人笑道：“刘某弯弯腰，谢谢城主。”刘某人再接再厉。张毅点头。下一波，他们就被传送到了副本之外。走吧，趁着现在运气好，我们继续进去刷。刚刚出来，张毅便准备带着这些垫子再次进入副本。但是这个时候，刘某人突然拦住了张毅：“一法师，等等，现在还不到时间。既然我们要当垫子。”那就要当一个专业的垫子。现在是晚上五点五十九分，我们要在六点的时候准时进入，这样才能瞬间将魔法师的心脏套装爆率直接拉高百分之五十，搞不好直接来个双黄蛋。听到这话，张毅也没有多说什么，毕竟刚才刘某人确实让他爆了一个魔法师的心脏装备。六点整，净图一法师，刘某人突然大声喊道。张毅二话不说，带着两百多名垫子直接冲进了晨光密林当中，难度还是地狱级。好家伙，这波要是能够爆出双黄蛋，我他妈把最强的位置让给你！张毅一边喊着，一边举起自己的法杖，随便丢出了两个技能：真九尺碎光镜，真暗物，暴击伤害负十五点亿。丁尼以击杀晨光迷渊 BOSS 比古胡斯，获得宠物经验4 9 0 0 W， 获得城镇经验2 8 0 0 W， 获得城镇贡献度1 0 0 0 W。双金色传说，获得装备魔法师的心脏套装、胸甲、腰带。哎呦，我勒个妈耶！张毅直接懵逼当场，这小子难道就是传说中的毒奶？好家伙，一个刺客职业竟然被他完成了一个毒奶！我说话算话，毒奶界我称你为第一，没有人敢称第二，你就是最强的，没有之一。不得不佩服，这家伙是真的牛逼！两波直接给爆出了三件魔法师的套装出来，简直不要太强！刘某人伸出手来对着张毅笑道：“一法师，承让了。”此言一出，在场所有人都是破口大笑起来。这刘某人不会真以为自己是最强的人了吧？<笑>须臾之后，刘某人再次对着张毅说道：“一法师，这波让我来当队长，我的赐你欧气，你直接爆棚。”张毅笑道：“没问题，可如果最后一件装备没有爆出来，你一样要死。”刘某人拍了拍自己的胸脯：“一法师，你看见我真挚的眼神了吗？幸运女神都已经被我感化了。”进入副本，一波。金色传说，获得装备魔法师的心脏套装护腿，第134章全面更新。嗨呀，这家伙真的是说什么来什么。我说你不会是幸运女神转世吧？要不一成给你修个雕像，把你直接供起来。张毅看着这个刘某人，他真的就是越看越顺眼。本来这魔法师的心脏套装就极其难爆，现在才刷了三次副本，就直接爆出了四件。乖乖的，这效率简直不得了。行了，回去之后我就给你加城镇贡献度，加十 W。张毅看着刘某人道。闻言，刘某人也是对着张毅抱拳道：“那我就先谢过一法师了。要是以后还要报什么装备的话，一法师尽管找我。”张毅点头。离开副本之后，他直接退出了组队状态，然后坐着空天吸魔直接离开了晨光迷渊的副本之外。他现在倒也没有什么任务可以接，所以张毅果断的来到了卢铁匠的面前。然后将刚刚爆出来的四件魔法师的心脏装备全部丢给了卢铁匠。老卢，帮我把这四件装备打造一番。还是老规矩，一定要强化加持。神圣点滴你还有吧？接过装备，老卢愣了愣，然后道：“可可以，一法师，你放心的交给我就行了。到时候你可以直接来拿装备。”张毅看着卢铁匠，满意的点了点头，然后就离开了这里。毕竟装备的强化需要一点时间，这个时间交给卢铁匠就好。而张毅则是来到了一城的神像面前。这么久了，城镇的经验值和贡献度应该都差不多了。点开神像，一城神像，等级 LV 2升级所需城镇贡献度5亿，已储备城镇经验 34.5 亿。
，以储备城镇贡献度 18.7 亿，以储备金币5 0 0 W， 可容纳玩家1 0 W。神像等级提升，神像兑换的装备也会随之提升。果然，一城政策改变之后，这城镇经验的获取也变得快了好多。看着已储备的城镇经验，还有城镇贡献度，张毅嘴角洋溢出一丝微笑。既然城镇经验够的话，那就先把装备兑换了吧。说完，张毅直接用四亿的城镇经验兑换了刺护葛的项链、孟优斯的手环，同时将自己装备栏上另外两件无用的装备给换掉。首饰这方面的话。也算是筹齐了西次梦的三件套装，勉强算是过关。虽然算不上是最适合我，但是现在用来替换掉清明九泉的三件套还是完全可以的。丁西次梦的三件套装触发，战斗中有 30% 的几率对野怪赋予异界标记，击杀之后获得异界之力，在战斗结束之前实力提升 10% 当攻击具有异界标记的野怪或玩家数量超过1万只时，实力提升至 20% 剩余城镇经验 30.5 亿。这城镇经验，还有将城镇的等级提升一下，同时扩张一下城镇的人数。另外，达到五级之后，好像每一个城镇经验任务的经验也会相对变多，这也是非常有必要的。想到这里，张毅有点开了一城的总概信息：城镇一城，等级 L V 4等级提升需要10亿的城镇经验，范围 1,200 亩，城主 E， 生命值132亿，拥有防御机制，新银耳的金属围墙 L V 4拥有攻击机制无，是否选择用十亿的城镇经验对一城进行升级？区区十亿而已，升级，升级。丁城镇一城等级提升至 LV 五亿城镇生命值上升至三百五十亿。既然城镇等级都提上来的话，那么防御机制还是有必要提升一下的。于是张毅又在神像这里看了看关于防御机制等级提升的介绍。新伊尔的金属围墙 LV 四要想提升到铢金的决胜围墙 LV 五。需要两亿的城镇经验，倒也不是很贵，要不干脆把攻击机制也补上吧。之后地狱重现于世的话，我还要趁着那个时间去完成二转。这期间为了护住一城，还是得拥有一些攻击机制才最为完美。打定主意之后，张毅又看了看神像这里面的攻击机制的兑换，要想从最低级直接提升到 LV 5需要的经验值也不过四亿左右，完全在张毅的可承受范围之内。这一整套一城更新下来。再加上之前防御系统的修理费的话，神像里剩余的城镇经验就剩下 12.5 亿，美滋滋的。而如果要想将一城提升到 LV 6的话，整整需要经验值100亿，这可不是一个小数目啊！至少暂时来说，张毅是没办法达到的，可以先放一放。那么接下来就只剩下城镇贡献度的兑换了。这么的说，直接拿来升级神像就 OK。于是乎，张毅将尽可能多的贡献度全部用在了神像上面，一城神像。等级 L V 4升级所需城镇贡献度60亿，已储备城镇经验 14.5 亿，已储备城镇贡献度 2.4 亿，已储备金币5 0 0 W， 可容纳玩家2 0 W。神像等级提升，神像兑换的装备也会随之提升。随着一城和神像的整体提升，一城内的每个角落也是发生了一些翻天覆地的改变。兄弟们，你们快看，城镇任务的奖励好像变丰厚了，还真是。天降祥瑞吗？我靠！难道是一法师知道地狱将重现于世，他才将城镇更新的吗？这不太舒服了啊！任务奖励上升，那我们的装备更新速度至少能够提前一个星期不止啊！兄弟们，有一支军队正在悄然的诞生哦！一家军牛逼，一家军无敌，横推所有城镇工会，直接灭亡，深刻贯穿一法师的精神。话不多说，要组队的搞快！一时间，在一城的街道上，还有任务大厅内，吆喝声彻响。就连论坛上都是发出了各种呼声，惊，一城更新，兄弟，此言当真？难道还有假的不成？我就是一城的玩家，简直太爽了！要是再慢一点，可能一城的仓库都被搬空了。这么厉害的吗？第135章，领命，兄弟们，上线，一城更新了，可以加入的玩家数量直接被扩张到了2 0 W。不说了，老哥，我们的机会来了，好不容易有这样一波机会，可不能再丢失了，兄弟们。干就完了，一成我来了。一时间，在论坛上看见消息的玩家，全部是进入了游戏。此次一成扩张的人数只有十万，这十万对于他们来说，可是相当于十这个数字一样简单。毕竟一成，那可是所有玩家向往的圣地啊！一秒钟就能够加满一万人，他们都相信。而这边，国都范围之内，玩家更是直接骤减，全部向一成提出了加入城镇的申请。张毅可不管这些，这些都是一成助手的事。但凡是有资格的玩家，都统统可以加入。
，毕竟张毅的目的只是为了拥有一个持续打造装备和赚钱的工具啊。至于多上一些机器人，那都是无所谓的。对了，还有一个问题，那就是现在这么多的玩家加入到一城，仓库中的装备好像有点不够啊。这装备的问题倒是让张毅有些烦心。但就在这个时候，一城外突然黑云压城，这是怎么回事？啊？张毅皱起眉头，朝着一城城门口看去，只见前方密密麻麻的人群出现在了一城之外。其人数竟然有数十万之多！一法师，滚出来受死！黑压压的人群中，突然有人跳出来，爆声喊道。震耳欲聋的呼声，让一城内所有玩家都不由得浑身一颤。这他妈是谁？又是一个来一城叫嚣的人？难道就是那个投靠恶魔族的国王来找我们麻烦了？不会吧？难道一城又要变成一座空城？要不还是先下线，等一下再上线？得了吧，上一次是他运气好，这一次一法师可是在一城之内，只要他敢来。那么他就必死无疑。走，兄弟们，我们去一城外看看热闹去。一城内的玩家在听到这呼声之后，很快便回过神来，然后十几万的玩家全部朝着城门口涌去。另外一边，盛海路游戏直播界的一哥周甜甜同样是收到了来自粉丝们的消息：“甜哥，快去一城，一城要打架了，听说还是一场大规模的团战。”没错，甜哥，一法师出面，此次团战有的看了。我听说。此次去找一法师麻烦的是之前在论坛上创建的复仇者联盟的人，他们不过是跳梁小丑而已，不见得。他们可都是完成二转转职的玩家，虽然不是全职系列的玩家，但是隐藏职业的玩家还是有那么几个的。而且他们的装备也都要强于一法师。行了，谁胜谁负还不知道呢。田哥，快去现场，我们要看看。直播间的呼声越来越强烈。之前张毅的打架可都是小打小闹，而现在面对全部都是从天界下来的强者。在他们看来，一法师此次危险了。本来等级就有差距，再加上装备差距，这一下一法师要想一人战一回是不大可能的了。而此刻，张毅在看见城门外黑压压的人影之后，他丝毫没有慌乱，直接来到了卢铁匠的面前：“老卢，我的装备强化的怎么样了？”张毅看着卢铁匠，淡淡的问道。卢铁匠道：“早就强化好了，城主随时可以拿走。”听闻此话，张毅淡淡的点了点头。然后拿起了这里已经强化好的四件套，看了看之后，果断的穿在了身上。悲鸣残阳套装效果消散，丁触发魔法师的心脏五件套效果，智力属性正 18% 体质正 14% 力量正 16% 精神正 15% 双防正 18% 最终伤害正 20% 当五件魔法师的心脏套装强化值达到加十时触发特殊效果，技能最终伤害有 10% 的几率直接斩杀目标。丁触发魔法师的心脏七件套效果。全属性正 20% 魔法能量上限提升加5 0 W。当五件魔法师的心脏套装强化值达到加十时,时触发特殊效果，技能最终伤害有 30% 的几率直接斩杀目标，同时有 15% 的几率召唤出胜仗，强制禁锢效果。爽啊！这波装备更新，张毅心里暗爽。现在他浑身的装备基本成型，属性也是各种飙升。玩家 E， 等级 L V 5 0 0 W 3 6 0 W， 职业。全职法师，生命值4 9九万九千二百，魔法能量8 2二万三千四百，力量2 3三万七千八百，智力3 1一万零二百零四，敏捷2 3三万三千三百二十，体质2万四千六百二十，精神2 2二万三千二百零四，攻击速度两秒每次，物理防御2 4四万九千零五十，魔法防御2 4四万九千零五十，可用技能点2 9 9万亿。正义值1 0 0 W， 百兽竞技场贡献度1 0 W， 恶魔足仇恨值200点，武器墨法道杖加12。装备魔法师的心脏七件套加十，护腕、胸甲、腰带、护腿、护肩、靴子、下装、西次梦三件套。称号村落毁灭者、不服之人、城镇破坏者。带，现在就只等艾比尔高塔的出现了，然后灭掉地狱模式的降临，获得天界极品神格奖励，就是这么简单。美滋滋的，呢喃两句之后，张毅拿起自己的魔法道杖，驾着空天吸魔，就向着一城城门口飞了过去。而此时，在一城城门口，复仇者联盟工会的会长樱花不羁姑娘，你看着下方前来看热闹的一城玩家，怒声道：“下界的蝼蚁不配出现在我的面前！法师殿的人，给我轰杀他们！”法师殿殿长他说：“我们再难相遇，嘴角一翘，目光闪过一缕金光，道：‘领命，会长。’璎珞。”他说：“我们在南香玉手中同样是墨法道杖一挥，法师殿的人听令，杀死他们。”哈哈，刷！法师殿整整一万名二转法师全部都施展出了自己的技能。
，火系、水系、雷系各种爆炸技能在一城城门前闪过。丁恭喜你们以击杀一城玩家，获得天界贡献度两万。第136章，所以你们是谁？我他妈，这是复仇者联盟工会的人，这就是专门为了报仇才创建的工会啊！据说里面都是一法师曾经伤害过的玩家。你看那里有一个叫做偏要潦草收场吗的玩家，之前就是被一法师弄死的玩家。还有那个刀刀暴击，我的天呐，这你们的是大型的复仇现场啊！好家伙，一法师还没来，我们这些小家伙就先死了，真 nice 啊！哎，没办法，加入一城，那就要面对外面的仇恨。老哥，这锅我可不背啊！之前还在一城门口准备看热闹的玩家，现在却全部都出现在了一城的众生法阵之内，乖乖的等待重生。这能有什么办法？虽说装备已经达到耀光三阶，但是对方可是拥有天界的装备啊！会长。我们进去吧。法师电电长他说：“我们在南相遇，扬了扬自己手中的墨法道杖，然后对着樱花不及姑娘你说道：‘樱花不及姑娘，你摆了摆手，倒也不急，先把宠物召唤出来，让宠物进行工程，然后我们再进去。’会长，好想法。”身后几个电长同时赞赏道。随后，他们所有人全部是将自己的宠物全部召唤了出来，普通玩家也就一只宠物，而几个电长每人都是召唤出了四五只宠物，而且每一只都还是万恶塔内的生物。要是一法师看见被自己的宠物攻城，不知道会是一副怎么样的表情。哈哈哈，那肯定精妙绝伦啊！真是有意思。为了这一刻，我们工会的人都已经筹备太久了，等得太久了。今天一定要血染一城，血染一城，这就够了。这就是你的野心，不把一法师吊起来锤，我他妈倒立洗脚。一时间，现场除了黑压压的人影之外，又多上一片黑压压的宠物影子。在他们的召唤之下。这些宠物率先对一城发动了攻击，可还莫等他们彻底靠近一城，张毅自身的十二只宠物全部是出现在了这里。老子好久没有放狗咬人了，你们是不是都忘记了这些狗有多凶残了？就在这个时候，一城内一个人影突然站了出来，看着这个人影，复仇者联盟工会的人全部是面色一凝，肃然到了极点。一法师来了，我们还没有去找你，你倒是自己送上门来了。一法师怎么样？还记得我们吗？之前打压我们，要在众生法阵中虐我们，啊，不是要放冰雪炸弹炸我们吗？还有，你不是要用幽暗法手直接捏死我们吗？来啊，你他妈现在再来试一试，狗屁玩意儿！今天就要用你一法师的鲜血涂满整个一城，也让你尝尝在众生法阵内被虐杀的感觉。你还想转职？你想屁吃呢！看着张毅的出现，复仇者联盟工会的人全部是露出了龇牙咧嘴的表情。张毅之前灭杀他们的场景，依旧在他们脑海中回荡。这口气，他们岂能咽得下去？那肯定是不可能的啊！所以他们现在来了，来找一法师报仇来了。这一次不管怎么说，一成都没有再存在的必要了。张毅抬起头来看了看，所以你们是谁？此言一出，复仇者联盟工会的人直接傻眼。我他妈，搞了半天，一法师根本没把他们放在眼里。那他们刚才说的话，这是在对牛弹琴吗？乖乖的。会长，这小子简直欺人太甚！刺客殿的殿长对着工会会长震声道：“樱花不及姑娘，你同样是眉头一皱，稍安勿躁。他确实不需要记住我们，毕竟死人什么都不需要知道。”正解。不等刺客殿的殿长开口，张毅插嘴道：“你们这些将死之人，确实也不需要知道为什么。不过在杀你们之前，我得先把你们的宠物杀了。”璎珞，张毅墨法道杖一挥，对着身后的宠物道：“去吧，灭了他们。”结。一声长鸣之后，身后十二只宠物齐齐冲天而起，对着数以万计的宠物大军直接冲了过去。毕竟他们是强化过的宠物，面对如此规模的宠物大军，也是没有处于下风。而张毅这边，则是转头看向了复仇者联盟工会所有人，一人 vs 一会，你们只有一个开口回答的机会。张毅皱眉，瞳孔中射出一道寒气，道：“复仇者联盟的坐标在哪儿？坐标？想灭会？好家伙！”一法师，你不会以为你真的能够守住一城吧？我们现在工会所有人倾巢而出，难道你以为我们这次会败？还是说你准备抛弃一城，然后去毁掉我们复仇者联盟工会的基石？真是有趣！你不要太看得起你自己了。这时，三剑殿的一个剑圣手拿神比提尼斯光剑的男人指着张毅的鼻尖笑道：“张毅眉眼一抬，你算个什么东西？连电长都算不上，你有什么资格和我说话？闭上你的臭嘴！”给我死来！璎珞，张毅墨法道杖一挥，真三七剑，三七剑吗？不好意思，我也有
。法师殿的殿长他说：“我们再难相遇，同样是末法道杖一挥，三七剑，当当当，三只一模一样的剑矢在空中直接撞击在了一起，发出了一声震响，然后一个血红的伤害数值在法师殿殿长的身上飘了出来，伤害3 9 9 9 9 W， 牧师 buff 效果叠加，一滴生命值时，生命值锁死，效果持续三秒。”三秒之内免疫所有玩家伤害，啊哈！牧师的 buff 叠加，生命值锁死，所以这就是你们认为你们能够战胜我的原因。天真，看着这些血色数值，张毅嘴角一撇，再次轻声道：“给我斩！”刷，天降正义，法师电电长直接崩碎，化作了一地的淡蓝色光点碎片。就在刚才，张毅触发了斩杀效果，虽然一击没有将法师电的电长带走，但是斩杀效果一出，就算你穿了一层护甲。也没有任何作用。丁玩家，一斩杀复仇者联盟工会的玩家，天界人族憎恨值加五百。第一百三十七章，你给我玩锁血，这这是怎么回事？法师殿的店长怎么死了？牧神殿的人呢？他们的出来给我解释一下，法师殿店长怎么死了？不是说好了有牧神殿的保护，我们就不会被一法师一击打死吗？现在呢？谁他们给我出来说一说，法师殿的店长是怎么死的？而且不是拥有锁血 buff 吗？这是怎么回事？说好的免疫所有伤害呢？难道出现系统 bug 了？我人傻了呀！牧神殿的店长呢？看着即将消散的光点碎片，复仇者联盟工会的人全部是傻眼了。就连工会的会长樱花不羁姑娘，你也是微微皱起了眉头。且不说一法师的实力到底有多强，就光牧神殿店主的装备和实力，以及他氪金的程度而言，要想让人抗住一法师一击，是绝对没有问题的吧？而现在呢？法师殿的店长确实已经锁血，没错。但说好的免疫三秒钟之内的所有伤害呢？闹着玩呢？太恐怖了！各位，这不是我的问题。刚才法师殿店长确实处于锁血状态，没错，说明我的 buff 是有效果的。只能说，刚才法师殿店主的死亡不是一法师的技能造成的，而是系统强行致死，也就是斩杀。这时候，牧神殿的店长突然站出来，对着在场的人解释道。但是下一秒，三只剑士同时朝着牧神殿店主所在的位置直接飞了出来。张毅冷声道。原来是你家的 buff， 那既然这样的话，我就先杀了你。此言一出，三只剑士全部是落在了牧神殿殿主的身上。格挡，格挡，格挡，神兵符破碎。啊哈，有趣！天界还有神兵符，可以格挡技能吗？有意思。张毅看着牧神殿殿主头顶飘出的几个大字，咧嘴浅笑道：“不过，你以为这就能够救你吗？不光是你，还有你们复仇者联盟工会的所有人，今天都得死。”什么天界之人，什么人族神兵，今天就算是真龙来了，都他妈给我好好坐着，狠狠一咬牙。张毅直接是墨法道杖一挥，真紫九雷，真独角兽的狂揍，真劫雨冰。张毅一人独占复仇者联盟工会，各种技能铺天盖地，笼罩整个复仇者联盟工会的玩家。虽然在张毅的头顶上不断的显现出蓝亮爆减的数值，但同样的也有大量的魔法能量暴增。牧神殿的人，保护罩，给我整起来。老子让给你一个低阶神格，你别他妈给我弄得一点用都没有！一法师的技能全部都是大范围的技能，我们不能掉以轻心。要想完成在重生法阵虐杀他的目标，我们就得一步一步来。好家伙，抗住他的伤害，我们就是胜利者。呃，我弱弱的说一句，低阶神格召唤出来的屏障，最多格挡五秒钟之内的所有技能。看着凭空而起的金色保护罩，本来玩家们心里多少有一点放心下来，但是一听牧神殿店主说只有五秒，他们瞬间心就拔凉拔凉的。一法师是谁？人称法王，法术机关枪啊！五秒钟这怎么扛？延长死亡时间。各位别怕，既然之前一法师杀人借助的是斩杀效果的话，那肯定有触发几率的，所以我们还是有可能活下来的。没错，各位，他这个斩杀几率绝对不是百分之百触发的那种。我们这里人多，只要能够有一半的人活下来，即便是凭借我们一滴血的生命值，我们也能够杀掉一法师。兄弟们，打起精神来，为了我们美好的未来，总要有人牺牲。总会有人报仇的，干就完了。听着各个店长的呼声，复仇者联盟工会的玩家全部是重新振作起来，各自站好自己的站位，顶着张毅的伤害往前逼近。但是下一秒，无数个技能在他们身上刮过，所有人的生命值全部骤减。丁锁血 buff 开启，三秒钟之内免疫所有技能伤害。丁锁血 buff 开启，触发斩杀效果，给我斩！无数个技能在复仇者联盟工会的玩家身上掠过。一瞬间，他们的血量瞬间清空，血条消失术。看到这一幕，躲在城角边的周甜甜直接就懵逼了。这你们是要干什么？卧槽！一法师
太强了吧！复仇者联盟可全部都是二转玩家啊！太现实了！血条消失术，我的天，这是法师职业！我他妈感觉像一个吸血鬼啊！牛逼牛逼！一法师这波强无敌，的杀一附体啊！要不是对方有一个所写的 buff， 现在还有他们活的！直播间内看着血条瞬间被清空的复仇者联盟工会，所有人全部是屏气凝神，甚至直播间内的弹幕还有礼物都停止了。眼睁睁地看着这场大战，再一看，复仇者联盟工会的人，即便拥有锁血效果，也有三分之一的人被直接斩杀致死。丁玩家一斩杀复仇者联盟工会的玩家，天界人族憎恨值加8 0 W。兄弟们，我们的机会来了，就是现在。我们现在还有三分之二的人，每人给一法师来一个技能，他必死。一法师，你的好日子到头了，我会为我们死去的兄弟报仇的。接受制裁吧。这边复仇者联盟工会玩家。在顶住张毅一轮的伤害之后，他们所有人全部都进入到了三秒钟的无敌状态。趁着这个时间，他们必须一雪前耻。什么一法师，最后还不是的成为他们的手下亡魂？开什么玩笑！我送你一个大招，神王的招架，我也来一个九针剑阵，乱拳打死小朋友。顿时，整个天空中全部都是复仇者联盟工会玩家释放出的技能，铺天盖地的，气势逼人。而张毅则是一脸淡然。什么玩意儿？小孩子过家家，有一个锁血就以为自己无敌，真当我张某人是吃素的？第138章，人神共愤。我的宠物大军，给我过来！张毅大手一挥，强行将宠物召唤了过来。主人，主人，主人！十二只高大如城墙般的宠物出现在张毅的身边，将张毅围的那是一个水泄不通。你们给我挡住！现在就是我用你们的时候！张毅一脸淡然的看着周围十二只宠物，开口道。啥？挡住！好家伙，这是一个主人该说的话。众宠物一脸懵圈，但是没办法，张毅是主人，拥有强制性的控制权。张毅让他们定住，他们也动不了啊！一时间，宠物式围墙直接就将张毅给围了起来。看到这一幕，复仇者联盟工会的玩家顿时就不淡定了。会长，会长，会长，怎么办？怎么办？怎么办？你闹个毛蛋！我他妈的知道怎么办的话，还要你搞毛啊？一法师的这几个宠物血量本来就厚，而且还是经过强化的。我们这技能打在他们的身上，虽然能够打死他们，但是伤不了一法师。没错，会长，怎么办？怎么办？复仇者联盟工会的玩家看着这高大的宠物群体，他们愣住了。要知道，他们只有三秒钟的时间啊！三秒钟，他们虽然有把握能够杀死这几只宠物，但是要想碰到一法师，他们想都别想。就在他们还在犹豫不决的时候，他们的各种技能已经落在火玉螳螂他们的身上。丁你们以击杀玩家 E 的宠物火玉螳螂，丁你们以击杀玩家 E 的宠物风恶，丁你们以击杀，听见没有，兄弟们？我击杀了一法师的宠物了，兄弟们，这波操作我可以吹一年，哈哈哈，别吹牛逼了，你现在是二转职业夜，而且还有一些低阶的天界装备，你杀掉这个几十亿血量的宠物，不是很正常的事吗？我说你们能不能别逼逼了，有什么用？啊，你给我说有什么用？卵用没有？宠物围墙被复仇者联盟工会的玩家直接击溃，但就在这个时候，另外一道系统之声随之而来：丁锁血 buff 失效，三秒免疫效果消失，完蛋！凉凉，一手凉凉送给自己，真送葬花。张毅也是一跃而起，手中墨法道杖高举，然后狠狠往下一砸，一朵巨大的送葬花在众人脚下诞生。砰！随着一声炸裂，全场布满了一的伤害数值。丁尼已击杀复仇者联盟工会所有人，天界人族憎恨值加7 2 0 W。六。三十秒钟之后，所有复仇者联盟工会的玩家将在天界重新复活。天界人族等级保护加持，玩家将不会等级降低。玩家一人族憎恨值达到百万级别，获得称号“人神共愤”。人神共愤，当玩家穿戴这个称号的时候，会惹到人族神兵的仇恨，同时会增加其他种族的吸引。刚刚完成清场工作。张毅这边直接就收到了两条来自系统的提示，而且还获得一个称号，这都可以。张毅点开自己称号栏，看了看，这称号包含的信息有点多呀、啊。看来这二转之后，系统会让玩家选择一个阵营，而刚刚那些复仇者联盟工会的那些人，应该就是选的是人族阵营。我要是再选人族阵营的话，我肯定会被天界的神兵给追杀致死的。八百万的憎恨值啊！我的天，我不获得人神共愤，谁获得人神共愤？思索之后，张毅也没有再多看，这称号没有任何属性加成，带上也只是增加仇恨值而已。不过话说回来，既然复仇者联盟的工会建在天界的话，
那么等我二转之后，你们就等着我的亲临吧，还敢来找我麻烦，找死！暗暗嘀咕两句，张毅便打算回到一城，但是下一刻，一城内突然传来了剧烈的震动，这是地震？不，不可能！张毅眉头紧皱，脚下踩着流影坠阴部，直接来到了一城任务大厅。顾泽，发生什么事了？张毅来到接主线任务的 NPC 顾泽身边问道。顾泽也是眉头紧皱，回声道：“城主，据说好像是有一处秘境开启了，秘境。”那是什么？张毅诧异的看着顾泽问道。顾泽道：“杜勋秘境，传说中曾经远古兽王战斗的地方，那都是万年前发生的事了。一直以为这只是一个传说，没想到真的存在这样一个秘境。”张毅继续道：“所以说重点。”顾泽道：“杜勋秘境有机会获得远古兽王宠物，还有很多宠物装备，还有道具，甚至还有经验胶囊，各种奖励。”张毅点头：“早说不就完了？解释那么多有用吗？你认为？”我需要知道这个秘境的来源吗？顾泽一脸的无奈。你是城主，你说的算。张毅继续道。所以要怎么进去？顾泽从手中拿出了一块通行证。我这里有一块通行证，这个通行证能够让城主进入道度勋秘境中。丁恭喜你获得杜勋秘境通行证，使用次数一一。接过这块令牌，张毅看了看，在简单了解这个通行证的用途之后，他转身直接离开任务大厅，然后驾着空天西魔朝着杜勋秘境飞去。圣海路。官方论坛上，一条帖子炸裂。关于远古兽王宠物的获得，杜勋秘境，秘境将在一个小时后彻底开放入口。卧槽，秘境夜，远古兽王宠物，这奖励官方是有意设置的吧？好家伙，原来国都主成篇的最终任务开启之后，彩蛋都会不断的触发吗？有意思，有意思。不说了，这远古兽王宠物的获得全看运气，就算是一法师也不见得能够获得这个宠物。没错，兄弟们。人人都有机会，要是我们能够获得兽王宠物的话，实力绝对是直线飙升。不说了，上号，上号，直接上号。圣海路游戏在线人数十亿，圣海路游戏在线人数二十亿。第一百三十九章，弱者才会思考，强者都是对的。深渊之门下，国王同样是收到了杜勋秘境即将开启的提示。国王脸，主人，秘境开启，玩家的数量将会提升到一个恐怖的层次，这是我们收集活人精粹最好的时候了。恶鬼脸，这尼斯真是你妖的蠢货！他根本就不知道我要复活地狱士兵的事，不然他也不会让邻国的人攻击国都主城。有点意思，我现在突然怀疑尼斯是和我一伙的。国王脸，主人好计谋！这尼斯看来也是一个蠢货。什么圣朵拉教堂的教父，我看到时候就直接把圣朵拉教堂变成地狱主殿算了。恶鬼脸，这话我喜欢。哈哈哈。不过话说回来，现在地狱士兵正在复活当中，我只能出一句分身前去秘境了，应该没问题吧？国王脸道：“没问题，即便是一具分身要灭掉他们，还不是轻轻松松的事。”恶鬼脸，那最好不过了。这边，杜勋秘境之外，无数玩家聚集于此。地上站的，坐在飞行宠物身上立于半空中的，密密麻麻的数都数不过来。甚至大量开直播的人，也是在杜勋秘境之外聚集起来。兄弟们，今天直播间粉丝有点少，话我就不多说了，我就带大家看看什么叫做真正的欧皇。这个远古兽王宠物，我要定了。周甜甜选了。站在最靠前的位置，背对杜勋秘境的入口，豪言道：“行了，田哥，你什么实力我还不知道。氪金狗，你现在都成圣海路游戏的氪金老狗了。田哥每天不充个百万千万的，怎么说得过去？估计是想报仇呗。新手村那会儿找一法师麻烦，却不曾想被一法师一个技能直接带走。哈哈哈，想不到田哥还有这等辉煌的战绩。直播间内粉丝们全部是对着周甜甜调侃起来，这一招成王败寇的。”现在周甜甜也是直接化身成为了舔狗，为了报仇也算是卧薪尝胆了。兄弟们，不是我舔某人吹牛逼，这波我要是获得了远古兽王，我他妈直播单挑一法师就是这么狂。周甜甜也是咬牙对着直播间内几亿人宣称道：“几亿人的直播敢放出这个豪言，恐怕也就只有周甜甜一人了吧？不知道他是真有实力，还是他真的相信自己不是获得远古兽王的料。”舔哥，这话我是给你记下了，老子这就去给你烧香去，帮你增加一波好运气。话不多说，舔哥，这波我绝对把你送上天，让天上的神仙全部看着你。舔哥，你完蛋了！你知道的，为了满足你，我们这几亿人是非常热心的。哈哈哈哈！舔哥，我们就静静的看着你获得远古兽王。听到周甜甜的话，直播间内香火直接送上天，请神香火一千万，请神香火两千万。感谢舔哥忠实粉丝子兜为主播提升一万点好运值，感谢舔哥忠实粉丝。爱吃青草的小绵羊为主播提升一万点好运值。
，感谢舔哥忠实粉丝，一心一意为主播提升一万点好运值。短短几秒钟之内，直播间内周甜甜的今日好运值直接上升到了几万亿。好家伙，看着直播间里滚动的香火和好运值，周甜甜慌了。刚才的话，她也只是说说。虽然她真的想弄死一法师，但是以她现在实力，根本没办法挑战一法师啊。而且一法师现在可是五世纪以下通杀。就算是五世纪以上，如果没有好的装备，那也照杀无误。这一点，复仇者联盟工会的人可以作证。算了，既来之则安之。我现在充的钱也不少了，现在装备也达到了药光三阶，强化值也到了加十五，而且我也有两个强化值加一百的技能。要想和一法师对打，应该还是可以的吧？暗暗点头之后，周甜甜也就硬着头皮，欣然接受了自己落下的承诺。一个小时之后，杜勋秘境开启，所有玩家兵分各路。在这个秘境中，疯狂的搜刮起来。可当张毅正准备进入的时候，秘境外突然出现了一个 NPC 秘境守护者。你站住 ！NPC 秘境守护者用一种非常强硬的语气对着张毅开口说道。张毅一脸茫然，拿出通行证丢给了 NPC 秘境守护者。可是 NPC 秘境守护者直接大手一挥，通行证直接崩碎。我在你身上闻到了人神共愤的气息，这里不是你应该进入的地方，这里归人族管，滚开！张毅。归人族管，这是什么狗屁歪理？张毅冷声道：“我现在都还没有选择归属种族吧，所以我现在也还是人族吧？你凭什么拦我 ？”NPC 秘境守护者震声道：“天界有令，凡人神共愤者，就算是一级玩家也不得插手人族的地盘。现在你能在人族的土地上，已经是我们对你的最大的宽容。”张毅笑了笑：“最大的宽容，有趣。地狱将重现于世，而你们不过是想让我替你们挡住地狱罢了。这就是你们天界人族的作风。”今天我张毅就一句话：这秘境你不让我进，我也得进。我他妈就是咽不下这口气。张毅眉头一皱，一双冷眸直接和 NPC 秘境守护者盯在一起。啪！他张毅从来就没有怕过。什么做事欠思考，这种事只有弱者才会去想，强者所做的一切都是对了。NPC 秘境守护者右手一滑，从虚空中抓住一杆长枪。既然这样的话，天界士兵左翼前来领教一法师的凶招。张毅笑了：凶招，有趣。老子今天就让你看看什么叫做凶招！真苍穹之顶，传说级技能，强制控制。天界士兵左一被强制控制，一秒，低阶神格免疫控制效果 60% 一秒钟吗？足够。真暗屋，真冰清之炎，真炎炎之心，给我死来！第140章，我闻到了酸臭味。张毅法杖疯狂挥舞，无数技能在天界士兵身上的爆炸。全场一片狼藉，千米范围之内没有任何幸存的植被或者生物存在。丁尼以击杀天界士兵左一，天界人族憎恨值加一千。滚你们的！一个小小的天界士兵就敢来找我的麻烦？什么低阶神格被传说级技能控住，还不是只有死路一条？收起墨法道杖，张毅拍了拍手上的灰尘，迈步直接踏入了杜勋秘境当中。来到这里，张毅直接召唤出来空天吸魔，从天空往下看去。这个秘境的大小至少是几百个议程那么大，完全看不到边际。这远古兽王宠物应该在什么地方获得呢？张毅寻思，这万年前的战斗，远古兽王可能早就已经死了，而剩下的只是一个系统设定的宠物蛋而已。所以要想找到远古兽王的宠物蛋，这无疑是大海里捞针啊！要不一路丢技能杀气走算了，就算遇不到宠物蛋，白嫖一波宠物经验还是非常值得的。打定主意之后，张毅便从空天吸魔的身上落了下来。真烟火三重，真娇白的夜刃。丁，恭喜你击杀杜勋秘境野怪3 4 W 之获得宠物经验3 2 8 0 W 获得道具宠物胶囊 60%1.2 W 枚宠物胶囊 80%5,000 枚宠物经验胶囊 100%300 枚。爽！有了这些宠物胶囊，到时候我就是需要提升自己的等级了。宠物的等级完全可以用胶囊直接拉满。听着耳边响起的系统之声，张毅在心里暗笑。但就在这个时候。另外一个系统声音突然响了起来：“丁全福通告，恭喜玩家周甜甜获得远古兽王宠物。”啊哈，周甜甜获得远古兽王宠物了！开始什么玩笑？那个之前被张毅用波光斩打死的玩家，竟然获得了远古兽王的奖励！好家伙，这系统之声直接让张毅懵逼了。当然不仅仅是张毅，在世界频道聊天框里，所有玩家都是一头雾水，满屏的问号飞过。谁？谁他妈获得远古兽王宠物了？难道不是一法师吗？卧槽卧槽！世界大新闻啊！好像叫做周甜甜啊。周甜甜这个名字我感觉好熟悉啊，好熟悉。
，你他妈傻了吧？周田舔舐，盛海路游戏的直播一哥，你难道忘记了？哦，我想起来了，之前周田舔在新手村就被一法师给灭杀过了。说起来，他和一法师之间还存在某种渊源呢。那你这样一说，我感觉这波周田舔凉，我他妈已经嗅到了一法师愤怒的酸臭味道了。全服通报的系统之声落在所有玩家的耳中，他们怎么也没有想到，这个获得远古兽王奖励的人居然是一个无名小卒。哦不，准确的说是。直播界的一个，他们甚至怀疑这是圣海路游戏的后台专门把远古兽王的奖励获得方式告诉了周甜甜，目的就是让他在直播界大火一把。另外一边，在深渊洞穴之中，周甜甜看着自己面前的这个尚且还是幼年状态的远古兽王，他慌啊，慌的一批。说实话，别看他之前在进入杜勋秘境的时候冲得最快，但实际上他也只是想让粉丝知道自己正在努力找到远古兽王啊。可问题是，他也只是想让粉丝知道，仅此而已。乖乖的，我真不是想获得远古兽王的宠物啊，不然我也不会选择走这么偏的路啊！我的妈呀，你们这群假粉丝，极易的香火，让我他妈的直接绝望！周甜甜一屁股坐在地上，浑身无力。但此时，直播间内，舔哥，这波怎么说？我们粉丝的力量还是强大吧？哈哈哈哈！舔哥，此时的你应该来一句：这波我愿称你们为最强，这才应景呢。哈哈哈，真他妈要笑死我！舔哥，我在你的脸上看到了激动是伤心，我知道你很高兴，你就别这么沮丧了。哈哈哈哈，你真的是直播界的一股清流，笑死我不偿命的那种。舔哥，话不多说，用你的经验胶囊，直接将远古兽王宠物提升至 LV 5 0级，让我看看远古兽王有多远古。直播间内气氛一度高涨。经过圣海路游戏官方的操作，他们也是直接将周甜甜直播间的标题改成了“舔哥神兵天降”。获得远古兽王奖励，在线挑战一法师，在线挑战一法师！卧槽，卧槽，卧槽！回过神来，周甜甜根本就淡定不下来。这你们的连直播间的后台都在坑他，我你们的！我虽然说了我要挑战一法师吧，但是这你们的系统也不用这样针对我吧？周甜甜心中真的就是一万匹策马在奔腾而过，恨不得直接把圣海路公司掀个底朝天。但是他没办法啊，公司始终都是公司，他怎么可能圣海路公司作对呢？这边，论坛上更是火热，周甜甜直播间的链接被四处传播。没有为什么，就因为这么久，终于有人敢挑战一法师了。你吗？我想过一万种人会挑战一法师，但是我他们从来没有想过周甜甜会挑战一法师。这下有趣了，周甜甜之前还是被一法师收拾过的玩家，现在全网都知道他要复仇了，这可真是一场好戏啊！老哥们，我先进直播间去了，坐等周甜甜挑战一法师。我看这次不一定吧。周甜甜虽然也才只有五十级。但是他的氪金程度真的算得上是圣海路游戏的一哥，而且现在他又获得了远古兽王的奖励。没错，而且据说周甜甜也是有一两个技能强化到加一百的程度。这一场挑战真的是有意思了。一时间，直播间内无数圣海路游戏的玩家全部是进入到周甜甜的直播间，坐等周甜甜和一法师的战斗。第141章，给你来一个进阶版。张毅在听到远古兽王被周甜甜获得之后。他也就无所谓了，虽然这东西被我拿着确实是好，但是还是要看运气。这周甜甜运气是真的好，不过随他吧，不是我的，终究不是我的。思绪过后，张毅也没有多想，他也不会因为周甜甜抢走了他的远古兽王宠物而生气，那还不如多收集一点宠物经验来得更实在。但是，现实好像真的不允许他这样低调下去。喂喂喂，一法师在吗？一法师可在？一法师现在全网都在找你。一法师收到，请回话。大量的私信消息在张毅的面前弹现了出来，张毅看得眼花缭乱。好家伙，全网寻找我，张毅感到诧异起来。这么多的消息，他也就选择了云岚商会老周给他发送过来的消息。看了看，一法师周甜甜获得了远古兽王的奖励。他不仅在游戏世界叫嚣你，还在论坛上、直播间里叫嚣你。他这是完全不把你放在眼里啊！老周给张毅发送私信道。张毅笑道：“叫嚣我。”他什么资格叫嚣？老周回复道：“一法师，这周甜甜好像是现在特别强。现在万恶塔，他的排名仅次于你。”哦，是吗？看到老周的消息，张毅稍微有了一丝兴趣。但是那又怎么样？他叫嚣我，我就一定要接受挑战吗？那我岂不是很没有面子？老周，消息给我放出去。他周甜甜要想挑战我，要是没有让我动心的装备或者道具的话，我是不会接受他的挑战的。此消息一发出去，老周直接就愣住了。自从一法师建立一城以来，
他就已经很久没有和一法师打过交道了。但是现在问起来，老周发现这一法师还是和以前一样狂妄。好，一法师，这事交给我。张毅简单的回复了一个笨之后就关掉了私信消息。同时，在世界频道的论坛上出现了一条消息：玩家老周，一法师原话，如果周甜甜给的出场费不能够让一法师心动的话。那么一法师是绝对不会接受周甜甜的挑战的，他没有资格。这话一发出去，顿时世界频道里的呼声就响了起来。一法师这一波甩锅 nice 啊，没有毛病啊，老哥。一法师是谁？要是每个人都想要挑战一法师的话，那是不是说一法师每个人都要去杀一遍？那肯定是办不到。没错，我要是一法师，就让你们先筹够几万人之后，然后再挑战我。要是想一个人来挑战，那就加价，就这么简单。对，就是这样。一法师的这波操作完全符合道理。对于老周发送的这条消息，玩家们都是表示赞同。至于周甜甜这边，在看到这条消息之后，硬着头皮喊话：“只要一法师前来接受我的挑战，那么我把这张武器加15装备强化卷轴送给他。加15装备强化卷轴，卧槽，这还不行动？”听到这个呼声，张毅也是直接答应了下来。半个小时之后，在杜勋秘境之内中心决一死战，直播间。论坛上还有世界频道聊天框里，瞬间一片火热。最关键的是，国王分身出现在了这里。恶鬼脸，难道真的是天助我也？国王脸，主人，这周甜甜帮我们把玩家聚集在一起，到时候我们一波直接带走，正好可以补充一下剩余的活人精粹，美滋滋的。恶鬼脸，应当这样，顺便帮你报仇。走吧，我们也去看看。半个小时之后，张毅在杜勋秘境中也收集到了大量的宠物经验以及经验胶囊，当然还有很多宠物装备。在给自己的宠物都配上一套之后，张毅寻思，是时候去杜勋秘境的中心了。加15的装备强化卷轴还是非常 nick 的。来到杜勋秘境中央，周甜甜早就站在了最中心的位置，只等张毅的前来。一法师，我等你很久了。看着张毅的出现，周甜甜嘴角一翘，对着张毅轻蔑的道：“张毅点头，哦，是这样啊。加15装备强化卷轴呢，给我吧。”啊？什么？要卷轴？一法师。你这就不对了吧？周甜甜一脸笑意的看着张毅道：“那也要你赢了才能获得这个卷轴啊！你现在就认为你能拿到这个卷轴，是不是太心急了？”闻言，张毅冷声道：“太心急，我一点都不心急啊！而且这个卷轴只是你让我来接受挑战的道具而已，并不是我们胜负的奖励，可懂？”听到这话，周甜甜不淡定了。那张毅的意思就是说，挑战奖励还要另算？这如意算盘打得够机灵啊！可问题是。他要是不给吧，他直播一哥的面子放哪儿？行，一法师，算你狠，给这加15的卷轴，我给你。要是你赢了，我再给你一张加15的卷轴，怎么样？周甜甜扬了扬眉头，丢出一份加15装备强化卷轴的同时，对着张毅说道。张毅笑了笑，周甜甜加15卷轴泛滥了吗？但是恕我直言，这东西有一份就够了，这奖励不够。听闻此话，周甜甜狠狠一咬牙，艾比尔高塔的消息，这够了吧？什么？听到周甜甜的回答，张毅惊了一下。你刚刚说的可是艾比尔高塔的消息？当真？周甜甜笑了笑。直播一哥的话岂能有假？消息属实，不过也要有命听才行。张毅了然，成交。那么开始吧。丁玩家，周甜甜向玩家一发出挑战申请，同意。那个孙子才不同意。张毅等了这么久，终于等到艾比尔高塔的消息了。他自然是不能错过啊。周甜甜，你之前好像也是被我一招刷死的吧？之前是波光斩，要不这一次来一个进阶版的？真恶意流飞的光波，第142章很强，还想用这个技能杀死我？一法师， 3 0年河东， 3 0年河西，末期少年穷啊！说到这里，周甜甜脸上勾勒出一抹笑容，然后她正欲举起手中的战斧凝聚能量之时，恶意流飞的光波已经在周甜甜的身上掠过，暴击伤害0 W， 触发元素效果。光系技能对敌人造成10秒钟的光系穿透伤害，每秒掉血 3,000 魔法防御力逐渐削弱。不会吧，老哥，一法师的技能打空？这怎么可能？一法师是谁？他的技能怎么可能会打空呢？他可是一法师啊！剧情不应该这样发展的啊！难道不应该是一法师一招秒杀周甜甜吗？怎么现在？鬼知道怎么回事？周甜甜也没有完成二转啊！难道他有什么特殊道具啊？看着从周甜甜身上飘落的零伤害数值。玩家们都是愣了神，完全不知道怎么回事。哈哈，一法师，这就是你的技能吗？你不会以为这个光系的穿透伤害就能够杀死我吧？你太天真了。
，吃我一招，真血影狂敌之斧！璎珞，周甜甜一跃而起，半空中战，福利刃直逼张毅头顶。那又如何呢？在绝对的移速面前，你连我毛都碰不到，滚去重生吧，周甜甜！我是你惹不起的爸爸！张毅一边说着，一边才柳鹰坠鹰步，在此地肆虐。哼！周甜甜冷哼一声，远古兽王，出来让他们看看你的实力吧！轰！天旋地转。周围的空气温度急剧下降，下一瞬，一道浑厚且沙哑的声音突然传来：“吾乃远古兽王，尔等蝼蚁还不快快下跪！”兽王之威，灵魂震慑，所有玩家进入三秒凝滞状态。远古兽王刚一出现，在场的所有玩家，包括张毅在内，全部是被震慑在了原地。一法师，你倒是给我跑啊！你别以为我周天舔怕了，你算个什么东西？我是直播一个，老子卧薪尝胆等的就是这一天。今天我该我一雪前耻了！脚步一转。周甜甜站斧到悬而上，想要将张毅一分为二，但就在这时，张毅撇嘴一笑：“周甜甜，你实力不见有多强，一张嘴倒是挺臭。你难道没听说斩杀吗？”斩杀？周甜甜轻蔑一笑：“一法师，斩杀也需要我受到伤害，不是？就你现在。”话还没有说完，周甜甜顿感不对劲。张毅现在确实不能动，没错。可是刚才张毅触发了光系穿透技能伤害啊，每秒掉三千的血量。该死，不会这样巧。老子现在就杀了你，让你装备效果全部失效！愤然之下，周甜甜猛地劈下，配合上元古兽王的灵魂震慑，拿下张毅应该不是问题。但是下一刻，不好意思，我就是敖皇，负三千光系穿透技能伤害，触发斩杀效果，直接斩杀！给我躺下！张毅暴喝一声，砰！随着一声炸裂，半空中本来还气势逼人的周甜甜，直接被张毅的装备效果瞬间斩杀。而远古兽王也是随着周甜甜一起消失在了杜勋秘境当中，狗逼玩意儿，这是什么东西？人呢？周甜甜人呢？好家伙，一法师又上演了一波活人消失术，我他妈人都傻了，这周甜甜拿着一只远古兽王宠物啊，这都没打过一法师、啊。先不说一法师是不是杀了周甜甜，刚刚远古兽王的灵魂震慑效果有点凶残啊，有用吗？还不是被一法师吊起来锤？你说个屁，一法师！那是幸运女神加身，真实版欧皇，想死都难。卧槽，这欧气都不需要垫子的。看戏的玩家猜到了一万种周甜甜死亡的瞬间，但是没想到满血的周甜甜被一法师的装备效果直接斩杀。本以为拥有远古兽王宠物的周甜甜多少能够和一法师战斗几回合，谁知瞬间就崩碎了，出乎所有人的预料啊，简直牛逼！而在周甜甜的直播间内，人气瞬间降到最低。垃圾，舔哥，老子给你刷了那么多的礼物。结果你还是被秒杀，我给你说个锤子，舔哥，你就是你的不对了，居然演我们，他们的远古兽王宠物都打不过一法师，结果被一法师给秒杀，你活个锤子！直播间内臭鸡蛋满屏飞，但是实际上周甜甜也很无奈啊，他的确是变强了，但是他怎么也没有想到一法师这装备会有这么高的斩杀效果，而且还是依靠光系穿透技能伤害触发的，这难道不离谱？周甜甜心里郁闷到了极点。丁玩家以击杀周甜甜获得来自周甜甜提供的艾比尔高塔信息。艾比尔高塔信息，不久之后，艾比尔高塔将会在浮华沼泽之上出现。浮华沼泽吗？得到这个信息之后，张也算是有了一个目标。那么接下来就只需要让人在浮华沼泽的那守着就可以了，美滋滋的。暗暗嘀咕两句，张毅便准备离开这里。毕竟再待在这里也没有任何意思，还不如离开。想走了吗？一法师，要不再等等？就在这个时候。国王突然出现在了所有人的视线当中，张毅闻声看去，只见一个半人半鬼的存在出现在他的面前，这就是之前灭杀一城所有人的那个存在。你是国都国王？张毅突然开口问道。此言一出，现场所有人全部心头一惊。什么？这个人就是国都的国王？不会吧？难道之前灭杀一城的存在就是国都的国王吗？这我就不知道了。不过一法师说出来的话，可信度还是有。那国都国王要想灭掉一城，也在情理之中吧？我倒是好奇，国都的国王为什么之前不来找一法师的麻烦，而是现在才来？不知道，看看再说吧。盯着半空中的国王，众人纷纷向后退了几步。和国王比起来，好像在一法师这边更有安全感。一法师，我在你身上闻到了人神共愤的气息，要不你加入我们怎么办？让地狱重现于世，然后加入恶魔族，我能给你无上的权利。怎么样？恶鬼脸突然扬起自己的犄角，对着张毅抛出了橄榄枝。这一幕让所有玩家都不禁捏了一把汗。我的天呐，一法师要是接受了这橄榄枝，
，那他们不就相当于真的身处地狱了吗？咕噜，玩家们同样咽了一下自己的咽喉。下一刻，张毅笑道：“恶魔族，很强，轻蔑，赤裸裸的看不起。很好，一法师，你会为你所说的话付出代价的，但不是现在。”呃，鬼脸转动了一下自己深褐色的幼童，冷声道：“张毅法杖一捏，所以你一具分身在我面前。”装什么逼呢？地狱要降临，来便是；天界要来找我麻烦，来便是。我张某人就没带怕过的。还有你灭我一城的人，你是不是该出点利息？今天我收利息，改日收本金。此言一出，呃，鬼脸顿时一惊。他现在的状态，就算是天界那些人下来，也不见得能够看破他的分身。这一法师是如何看透的？一法师，你别不识好歹。说着，恶鬼举起了自己的右手。手中血红色的光芒开始闪烁，森冷的红芒让在场所有玩家心生惬意，而张毅这是眉头一挑。既然这样，那没什么好说的，战吧！准地狱炎魔 ，BOSS， 地狱掌控者，实力未知，分身拥有真身 40% 的实力，生命值86亿，敏捷，力量。介绍：地狱之王被杀，千良军团散落他人之手，地狱炎魔冲破封印。地狱将重现于世，而你们都将成为地狱的士兵。第143章，聒噪，那就战吧！准，地狱炎魔双手五指张开，无数的血芒从他的手心散发而出，然后凝聚、凝聚、再凝聚。张毅微微皱眉，真光系技能“永恒者窝”，给我定！张毅率先丢出一发控制技能，想要将准地狱炎魔直接控制住，但是张毅控制住的好像只是准地狱炎魔的身体而已。至于那个正在凝聚的血球，依旧在不断的扩张当中。不行，得先杀死这个准地狱炎魔啊！ 8 2亿的生命值有点厚啊！张毅呢喃两句之后，还是硬着头皮举起了自己手中的墨法道杖。真泽者金鱼，真天爱振兴，真豪火灭却，触发火系元素效果，造成灼烧伤害。无视魔法防御力 22% 暴击伤害负 5.6 亿，暴击伤害负 5.6 亿。一法师，你以为我此次过来就是为了被你杀死的吗？天真，你说的没错，这的确只是我的一个分身而已。所以我过来的主要目的是为了收集活人精粹。说实话，你的确很强，但是那也只是你而已。我还真不信，你能保护得了你身后的这些玩家，他们都会死在这场战斗当中。说到这里，准地狱炎魔不禁笑了起来。我都说了，只要你成为我的手下，那么人族的他们，还有我恶魔族的部分事物，我都可以交给你处理。但前提是你要加入我恶魔族。闻言，张毅伸出手来，拍了拍自己的耳朵：“聒噪，废物东西！你说完没有？说完了，滚离这里！等你地狱重现于世，我张毅再灭你一次便是。”说完，张毅同样是各种技能疯狂的丢出。短短几秒钟的时间，准地狱炎魔的生命值便被直接清空。与此同时，那个巨大的血球也是突然爆裂开来，里面无数的血芒落在张毅身后的玩家身上。盯准地狱炎魔击杀玩家。获得活人精粹，现场除了张毅之外，全被战死，准确的说是被无缘无故杀死的。回过神来，张毅转身就离开杜勋秘境当中，回到一城，他将此次获得的经验胶囊全部放到了一城仓库当中。然后他来到卢铁匠的面前：“老卢，帮我这把武器强化到加15这加15装备强化卷轴交给你。”卢铁匠愣了一下：“城主，你这……”还不等卢铁匠把话说完，张毅打断道：“有什么问题吗？”卢铁匠赶忙道：“没没有问题。”张毅点头：“那就开始吧，我等一下过来取。”说完，张毅转身离开铁匠铺，然后回到城主府，点开一城小助手，重新发了一个任务：从现在开始找人帮忙在浮华沼泽看守。不久之后，浮华沼泽之上艾比尔高塔将会出现，凡是看见艾比尔高塔出现的玩家，立刻汇报。奖励：一个小时一百工会贡献度。任务刚一发出去，领取量直接点满。二十万玩家全部领取了这个任务，兄弟们，走浮华沼泽去！一家军的人不能怂，一法师都发令了，我们自然是不能怠慢。为了一法师能够二转，我们就牺牲小我，成就一法师。兄弟，我感觉你有阴谋啊！我感觉你想抢一手极品神格奖励。我们不说这些，先帮一法师完成二转再说。一城内无数玩家组队前往，一些还在浮华沼泽内刷图的玩家，在听到世界频道里的消息之后，全部是愣了神。你们听说了吗？一家军的人来了，一家军，什么一家军？那是什么东西？难道又是系统搞出来的新玩意儿？卧槽，不会吧，这你都不知道
，一家军就是一城内的玩家，他们自称是一家军，换句话说，也就是一法师的舔狗吧。卧槽，这么 nice 的吗？二十万舔狗，刺激啊！哈哈哈哈！别说了，快让开！一家军的人来。就在他们还在讨论一家军的人是谁的时候，二十万一家军已经来到了这里。从现在开始，一家军占领整个浮华沼泽，各位有问题找一法师。好家伙，有问题找一法师。这你们谁敢去找？难道直接跑到一法师的面前说：“你的人把副本占了，这不是找死吗？”惹不起，惹不起，让还不行吗？与此同时，论坛上的消息自然是少不了。爆炸！艾比尔高塔即将出现，一家军霸占整个浮华沼泽。下方评论：牛逼就完事了，直接刷屏。好家伙，热度榜全是和一法师有关的，这能不牛逼？城主府，张毅现在肚子咕咕的。差不多该退出游戏休息一下了，就让他们帮我看着浮华沼泽就行，有小弟就是好。自言两句之后，张毅又将神像里新加入玩家的贡献金币全部提现，换成现金的话，张毅现在共有2 3 0 0 W， 美滋滋的。随后，张毅直接就退出了游戏，取下虚拟头盔，张毅长长的呼出了一口浊气。玩游戏时间太长了，脑袋都要快要炸掉了。我记得客厅好像有一个按摩椅来着，去放松一波。来到客厅。张毅果然看到这个按摩椅，美滋滋的，这五百万没有白花啊！张毅坐在按摩椅上，好好享受一番之后，他又在厨房简单的弄了一点吃的。这时间就已经过去三个小时，咚咚咚！就在这个时候，张毅的房门突然被敲响了。啊，难不成这都要来催房租？开玩笑的吧！听着这个敲门声，张毅脑子一下子就懵住了。透过猫眼，张毅向着门外看去，然后张毅愣住了，站在门外的。竟然是一个美女，我去，美女找上门来了，我这他妈是在做梦呢，我还没有谈过恋爱呢，这也太突然了吧！张毅回过头来，右手撑住自己的心脏，张大嘴巴吸了几口凉气，似乎稍微压下心里激动的情绪之后，张毅这才打开了房门，然后冷声道：“有什么事吗？”美女愣了一下，看着张毅柔声道：“那个，我能请你帮我个忙吗？”第144章：潜水艇的钱吗？帮忙，美女找人帮忙。不会是修电灯泡吧？我说小姐姐，你找别人吧，我们不合适。看着面前穿着 JK 制服的少女，张毅深深的哽咽了一下自己咽喉。哎，不是，我听之前的物管说，这层楼也就你比较年轻一点，而且你又住我隔壁，我只能找你帮忙啊。美女低下头来，眨巴了一下自己的美眸，然后在胸前一边玩弄着自己的手指，一边低声说道：“张毅心想，真是个好家伙，这你们世人说的话，什么叫这层楼就你年轻一点？”且不说这层楼是不是养老会所，就这美女怕是打着什么歪主意吧？毕竟年轻人精力旺盛是一大特点啊！小姐姐，你别挖苦我了，我天天玩游戏的，我累得很，你放过我好不好？张毅稍微向后退出两步，然后颤声道：“美女脑袋一抬，小哥哥玩的是《圣海路》游戏吗？”张毅微微点头。美女继续道：“那这样吧，只要你答应帮我，明天我带你刷图，我很强的，我能够让你无伤通关。”听闻此话。张毅冷冷一哼，就这，算了吧，你走吧，我不需要你带。张毅摆了摆手，正准备关门的时候，女人突然一把拦住了张毅：“等等，我有一把钥匙。”听到这话，张毅笑了：“和我有半毛钱关系？真钢铁直男啊！”美女继续说道：“和你当然没关系，不过这钥匙，要是宣传出去，肯定能够震惊全服的，说不定到时候一法师都会来找你。”哦，张毅语气一转，好奇的看向了这个美女：“怎么说？”女人嫣然一笑，道：“这要是关乎到艾比尔高塔的消息，艾比尔高塔，怎么又是艾比尔高塔的消息？”张毅愣住了：“你吗？之前想知道艾比尔高塔消息的时候，死活找不到。现在有了一点头绪之后，这类消息像是烂大街了一样。有什么用？”张毅开口淡淡的问道：“美女，好像是说在某个特定的位置能够开启一扇门，然后直接进入到艾比尔高塔之内。我没有资格去开启，所以很多消息我也不知道。不过……”我可以确信的是，这个钥匙确实能够直接进入艾比尔高塔，直接进入艾比尔高塔。张毅惊住了。不久前，他在从周甜甜那儿收到关于艾比尔高塔的消息之后，他就在想一个问题：这艾比尔高塔确实是全职法师的转职之地，没错。可难道一定要触发国都主城篇的最终任务，才能够知道艾比尔高塔的消息吗？如果真是这样的话，那其他的全职系列转职岂不是会很艰难？所以之前张毅便猜测。艾比尔高塔的进入方式好像不止这一个方式，现在看来好像的确如此。这要是是关键啊！
，暗暗点头之后，张毅回过神来，一脸淡然的看着面前的这个女人。这钥匙，你为什么不自己留着？女人笑了笑。第一，关于这钥匙的消息，要是传出去，一法师肯定会出高价回收的，而我并不缺钱。第二，用钥匙去拉拢和一法师的关系，我并不需要，所以这钥匙对我来说并没有太大的用。张毅愣了一下，女人继续道：“不过我看你倒是很需要，我可以给你，怎么样？”不过前提是你答应要帮我。张毅呆呆的看着面前的这个女人，她看不起谁呢？我张某人岂是这种人？但是，好像这钥匙确实挺香的。张毅也没轻佻，那你给我吧，我确实很需要。美女愣了一下，然后突然大笑起来：“不会吧？你难道以为自己是一法师？据我所知，全服也就只有一法师是全职系列的玩家。你总不可能告诉我你是一法师吧？开什么玩笑？算了算了，我就当你想拉拢一法师吧。”不过我话说在前面，你帮我个忙，我才可以把这钥匙你给。张毅看向了这个女人，犹豫了片刻之后，道：“什么忙？”女人拿出手机看了看，一个小时之后，我有一场聚会，需要一个男朋友的角色，你来扮演，我们当情侣。张毅双眸一睁，啊，卧槽，这还真是送上门来的女朋友啊！张毅人都傻了，我难道真的是敖皇？想到这里，张毅在心里暗暗发笑，道：“我张某人办事。”全然是看在神秘钥匙的份上，而不是贪图美色，绝不是贪图美色。震了震心神，张毅重新看向了这个女人，然后轻声道：“没问题。”听闻呼声，女人嘴角洋溢起一抹甜甜的微笑，对着张毅说道：“那钥匙的话，我在聚会结束之后转给你吧。那我们一小时之后见。”“哦，对了，我就在你隔壁，一个小时之后你来敲门就可以了。”张毅点头，然后直接就关上了房门，回到屋内，玩了一会儿手机。时间就已经过去了大半个小时，我他妈好像忘记了，我在这里没有衣服穿啊，只有一套睡衣，还有我现在这身衣服。张毅这才意识到一个严重的问题，算了，反正又不是见真正的女朋友，就这样吧。随即，张毅直接就走出了房门。咚咚咚，你等一下，门内传来了淡淡的呼声。张毅无语，女人就是麻烦。大约等了几分钟之后，一个身着火红色长裙的少女走了出来。一对八字刘海，硬是将女人的脸型修饰的完美。我们走吧。张毅跟在女人的身边，两人来到了地下停车场，开着一辆玛莎拉蒂向着市中心逼近。张毅倒也没有过多的惊讶，这女人也不是一个无钱的主，开一辆玛莎拉蒂倒也很正常。小哥哥，你叫什么名字？这时候，女人突然开口问道。张毅嘴角一撇，你叫我一哥就行。女人愣了一下，行吧，一哥，我叫浅浅。浅浅，哪个浅浅？张毅回声道：“是潜水艇的钱吗？”第145章，侮辱性极强。潜水艇的钱，牛批！你是真牛逼！浅浅尬笑两声，继续道：“是浅色的浅，就是颜色很浅的那个浅。”哦，张毅一脸正经的点了点头。原来是这样，我记住了。浅浅一手捏着方向盘，一边瞟了一眼张毅，心里暗道：“我他妈这是什么宝藏男孩？爱德曼金属打造的钢铁直男。”想到这里，浅浅心里不由得有些发笑。很快，两人便来到了一处酒店。站在门口，钱钱把车钥匙交给了服务员，然后带着张毅便向着楼上走去。一哥，等会儿你就只管吃饭就行，没什么需要你说话的地方。吃完饭我们就走。上楼的时候，钱钱还刻意的嘱托了一些张毅。张毅点头，就这么简单。钱钱笑了，但愿吧。说完，两人便来到了天人包厢当中。各位，我来晚了，我来晚了。刚一推开大门，钱钱就对着里面的。众人欠声道：“张毅一脸懵逼，眼睛直勾勾的看着包厢内的众人。哎呀，稀客呀，稀客呀！浅浅，你终于来了，我们等你好久了。没错，浅浅，就你来的最晚的，你可得自罚三杯啊！三杯怎么够？我们浅浅现在可是总监啊，没有点实力怎么行？这三瓶酒都给你准备好了，就看你表演了。浅浅，来来来，这边坐，我们位置都给你留好了。就是浅浅那个位置，我们可是专门为你留下的。以前宋毅可是喜欢你来着。”别人现在要实力有实力，要经济有经济，你们真是郎才女貌啊！哈哈哈！刚一走进这里，包厢内不和谐的声音顿时蜂拥而至，听得张毅感觉格外的刺耳。不过又不是他的聚会，他就只负责吃饭就可以了，其他的交给浅浅来处理就好了。各位不用了，这酒我喝，但是位置吧，你们坐就可以了。浅浅走上前去，端起桌上的酒杯喝了起来。张毅眉眼一挑。就在这时，宋毅同样是走上前来，从浅浅手中抢过酒杯，道：“各位，这酒我喝吧。浅浅好不容易来一次，要是这酒醉了，那就没意思。”说完，宋毅咕噜几下
直接把三瓶啤酒全部喝完。宋义兄就是豪爽，没错，浅浅，这一次你就从了宋义吧，别人对你也挺上心的。这么多年，宋义也没有接触过其他的女孩子，一直都是干着自己的事业，目的就是配上你啊。来来来，浅浅坐这边。看着犹豫不决的浅浅，众人赶忙走上前来，拉着她往宋义旁边的位置坐去。与此同时，又有一个人走到了张毅的身边，轻声道：“那个浅浅他哥，走我们这边请。”啥？浅浅他哥？好家伙！我说兄弟，我……张毅正准备说些什么的时候，浅浅突然站了起来，然后对着众人说道：“我忘记给你们介绍了，这位是我的男朋友，不是我哥。”卧槽！卧槽！卧槽！开玩笑的吧？浅浅，这是你男朋友？你确定？你不会专门找了一个人来冒充吧？难道我们宋义这么差？还比不上一个穿地摊货的一个穷小子，浅浅，你这眼光也太差了吧！这家伙怎么就成你男朋友了呢？他要一品没一品，要气质没气质，也就长得帅了一点。浅浅，你好歹也是一个总监啊，你不会自甘堕落吧？哈哈哈哈，大家都别笑了，我知道浅浅这是在考验我呢。这么多年了，浅浅肯定在记恨我没有早点向他求婚。今天我都准备好了。听到浅浅的回答，众人皆是一愣，这个曾经被喊作女神的存在。今天居然带了一个从农村过来的乡村男，而且还说是他的男朋友，这怎么可能让众人接受的了？也就宋义还在强行给自己解释：“浅浅，这是我从美国那边带回来的第二钻戒，我现在就向你求婚，嫁给我吧！”扑通一声，宋义直接就跪在了浅浅的面前，全场一片寂静，无数双眼睛全部看向了浅浅，但浅浅一脸的嫌弃，完全不知道怎么拒绝。张毅倒是当了一个好人，为了钥匙拼了。张毅直接走上前来。大手一挥，暴声喝道：“你这厮，给我滚一边去！在我面前调戏我女朋友，你找死！”张一才不管你什么 D 二 C 二，卵用没有。虽然他没必要帮浅浅解围，但是刚才这群人明明就是看不起他。难道他张某人不需要面子的？既然他们不给，那张毅自然是不能惯着他们。哗！宋毅一个踉跄，差点扑倒在地。不是吧？这傻逼知不知道自己干了什么呀？这可是 D 二钻戒啊！就这样挥挥手就过去了，当真是一个农村出来的人，根本就不知道这个东西有多贵重。今天他是走不了，还想走，给宋义当一辈子的舔狗差不多，说不定就能够还债了。看着张毅的身影，众人一脸鄙夷，怎么鲜花就插在牛粪上了呢？他们想不明白。我只让你来扮演一下我的男朋友，没叫你多管闲事啊！浅浅误了张毅一眼，然后低声道。张毅笑了笑，是他们先侮辱我的，我有什么办法？我这暴脾气也不能忍啊！浅浅无语。这边，宋义从地上站了起来，拍了拍身上的灰尘，然后伸出手来，指着浅浅的脑门喝道：“浅浅，我送义给你面子，结果你就是这样来对我的吗？你知道这顿饭多少钱吗？这顿饭可是一千万！我他妖为了这顿饭筹备了整整一年，还请了最好的厨师，选了当地最好的酒店，目的就是为了让你觉得我配得上你。结果你什么意思？找一个乡下人来打发我，然后还对我这样无礼？”浅浅一听，顿时感觉不对劲：“不是，宋义。”你听我说，我那个谁，好了，张毅突然站上前来，一手拦住浅浅，然后看向了宋义。我他妈就是一个乡下人，怎么了？一顿饭钱，而且还一千万，不是我看不起你，老子一个月就可以请你吃一顿垃圾东西，还他们准备一年。等你准备一年，老子菜盘子都被风化了。虽然伤害不高，但是侮辱性极强。第146章，话不多说，一卡定胜负。我说你小子不吹牛逼能死，就算你有钱，那也只是我们浅浅的钱。仗着我们浅浅是总监，你觉得你就有资本在这里吹牛皮了？认清一下现实吧，老哥。一脸黄油不说，穿着还极其邋遢，看上去就是当初初中那会儿的网瘾少年的代表。得了吧，一千万，这毛头小子估计还不知道有多少钱呢。听着张毅的呼声，在座的各位都是纷纷嘲笑起来。在他们看来，这个穿着就像是乡村干部的电线杆，怎么也不可能是身价过千万的富豪啊。就算穿着不像，但好歹气质要像吧。但张毅除了帅了一点。其他的一无是处。此刻，浅浅也是转过头来看向了张毅，没有说话，心想：这家伙能够在魔都精业院住下，身份应该不低吧？而且还和我住同一层楼，就算是爸妈的钱，那背景也是强大的呀。不过，这一千万也不是一个月能够轻轻松松拿出来的啊。呼，这时候，张毅一边呼出浊气，一边无奈的摇了摇头。他也就不明白了，老实人说实话，总是没人相信。我寻思。我张某人也没有扮猪吃老虎吧？我每次都是好心提醒了他们的，这些人怎么就像是把脸伸过来让我打的一样？我要是不打
，还真的就有些说不过去。偏偏这个时候，天人包厢的门再一次被推开了，也不知道是谁叫了一个服务员过来，请问宋总在吗？服务员手里拿着一张单子，对着众人问道。宋义走上前来，轻声道：“我就是，我差点忘记了，刚才叫你们先来把账结了，结果一直没有人来。”服务员笑了笑：“对不起啊，宋总。”我们这里的服务员刚刚才有空，毕竟提前结账的人也就宋总才这么豪爽。宋义大笑两声，正当他准备结账的时候，包厢内一个看上去略显魁梧的大汉叫住了宋总：“我说宋义，要不这账就让浅浅的男朋友来结吧？这浅浅交男朋友都不和我们宣布一声，这是他的过失啊！”此言一出，其他人瞬间明白了过来：“就是啊，宋义这钱就应该让浅浅的男朋友来结，这一次是他们迟到了，而且这浅浅现在也是总监了。”这一千万的钱还是能够拿得出来的吧？对对对，再说了，这浅浅男朋友不是一个月一千万吗？这点小钱，他们怎么可能会在意呢？那好，就这样说定了，这个钱就交给浅浅的男朋友来结吧。说着，众人同时转头看向了张毅，一脸邪笑的众说纷纭。张毅笑了：“我为什么要给钱？就因为你们给不起，所以叫我给，真是搞笑！一群乌合之众。不过当然，你们要是求我，这钱我也不是不可以给。”此言一出。浅浅直接就愣住了，他一开始还以为张毅是一个艾德曼金属打造的真钢铁直男，但是现在发现张毅这种直性子，好像并不是来自直男的那种直，而是他狂妄的资本。老子就是无敌，能把我怎么样？哈哈哈哈！浅浅，你男朋友还真是搞笑，没钱在这里装什么清高，回家好好种田吧，现实一点，别整天吹牛逼的，牛逼吹多会让人没有上进心的。小伙子，你要知道一句话：天黑路滑，人心复杂，社会险恶啊！看着张毅脸上的傲气，这些所谓的上层人士眼中全然是鄙夷的目光，看多了还真人觉得吊胃口。行了，多说无益，我们打个赌，这钱我要是付得起怎么办？张毅也不想再和这些人废话，他本不想纠缠，但这些人的脸就是这么欠抽。打赌，哈哈哈！行了，你也别打赌了，你有什么资格打赌？没错，一个社会底层的三流青年，想要和我们这些上层人士来一场赌注。说出去真的会笑死一个人，宋义兄啊，我觉得你真的是目光出现了问题，偏偏看上了浅浅。我现在觉得他也是一个不入流的人，就是选一个男朋友尚且如此，我都开始怀疑的工作是不是通过什么特殊的方式。看着张毅，众人连带浅浅一起讥讽起来。这时候，宋义突然伸出手来往下压了压，然后指着张毅的鼻子说道：“行，今天我就和你来一场赌博。今天你要是把这钱给上了，楼下的那辆迈巴赫就是你的。”说着。宋义直接从裤兜中拿出了一把车钥匙，丢到了桌上。卧槽，不是吧？我刚才还是说楼下的那辆迈巴赫是谁的，搞了半天就是宋义开来的呀。这宋义真的是我们这些人当中最会赚钱的了，我真是羡慕啊！我都不知道浅浅怎么想了。我要是浅浅啊，我现在就分手，直接就是往宋义怀里一钻。这波我不得不说是浅浅有欠思考。可问题是，要是浅浅现在的男朋友能够给出这一千万的话，那说明浅浅的目光比我们所有人都好，不是吗？兄弟，你在搞笑吗？他要是能够拿出一千万，刚刚厕所里的那坨东西，我预定了，好吧？一时间，天人包厢内除了宋义压下自己的赌注之外，其他人也都开始站边。但是，基本所有人都站在了宋义那边，没有人站在张毅这边，唯独浅浅除外。这一辆车够吗？张毅眉头一横，对着宋义说道：“我张某人打赌，不压这种迂腐的物质。这样，我要是钱给了，你在这里酒店内大喊三声，我错了，张爹。”听闻此话，宋义先是一愣，而后很快反应过来，对着张毅说道：“也行，要是你能给其一千万，迈巴赫我送你，我再在酒店里面大喊三声，我错了，张爹，可好？”张毅点头。宋义接着说道：“可如果你要是输了，这些菜盘子你都他妈给我吃了。”菜盘子，张毅笑了：“我要是输了，别说菜盘子，老子把迈巴赫都吃了。”服务员刷卡，第147章，拉闸，手捧雷。说完。张毅直接从自己手中递过了一张银行卡，交到了服务员的手中。服务员也不怠慢，拿着银行卡便向着前台走去。而包厢内，这小子还真是不见棺材不落泪啊！这个时候还在拿银行卡装逼，兄弟啊，这就是你的不对了。这小子的精神力，我是绝对佩服的。现在都死到临头了，他还能这么淡定？我等一下就看他如何吃盘子吧。我刚才试了一下，这里的盘子还挺硬的，如果没有粉碎机，估计很难下咽吧？不是吧？你难不成还要用粉碎机粉碎之后拿来兑水喝？你真他妈是个人才！难道迈巴赫也要？好家伙，那你和迈巴赫合二为一之后
，你的身价肯定蹭蹭蹭的往上涨啊！趁着服务员前去刷卡的时间，这里的众人已经在这里开始商量起来。这盘子的吃法，这边，浅浅同样是站在张毅的身边，一脸悔意的对着张毅说道：“一哥，我真的太对不起你了，我不知道他们会这样。等你拿到卡之后，我们就回去吧。”张毅面不改色：“你以为我为了你吗？我他妈自己咽不下这口气。要是换做游戏里面，他们死了千八百次了，气死我了。”直男，真直男。浅浅以为张毅会安慰他一下，结果张毅给你来一波，你看我牛不牛逼就完事了。如果这里不是现实世界的话，浅浅还真的有理由怀疑张毅真的就是一法师，毕竟他现在的性格和一法师的性格真的太像了。几分钟之后，天人包厢的大门再一次被推开，服务员走进来，一脸笑意的看着张毅，然后恭敬的说道：“张先生，这是你的卡，欢迎下次光临。”啊哈，什么情况？这服务员的态度不对劲啊！难不成张毅真的把钱给了？等等一下！壮汉突然走上前来，拉住了服务员，然后诧异的问道：“这钱给了？给齐了？”服务员一脸淡然：“是的，一分都不少，全部付了。”“什么？一分不少，全部付了？人傻了呀？不是吧？不是吧？这可是一千万啊！这浅浅的男朋友真的就这么牛逼？说给就给？完蛋，拉闸！好一招手捧雷！”听着服务员轻描淡写的话，在场的诸位犹如吃了一惊 ，S 一样看着张毅，就连浅浅也是一脸茫然。乖乖的，一千万不是钱吗？给的这么从容，看什么看？该你们表演了，你们不是很牛逼吗？回过头来，张毅看着以宋毅带头的一群人，冷声道。而此刻的宋毅，吓得脸色苍白，坐在椅子上一动也不敢动。刚才他可是算准了张毅不应该有这么多钱的，所以才和张毅打赌的。他为的是什么？还不是为了让张毅在众人面前的丢丑，然后找回他自己的面子。但是现在呢？张毅一个挥手，一千万就这样给付了，面子不但没有找回来，还丢到家去了。这让浅浅如何看他？这让这些同伴如何看他？一手凉凉送给自己。此后不久，宋毅便在酒店大堂内开始展开了他的生猴，高呼着：“我错了，张爹。”至于那辆迈巴赫，张毅根本就不想要，没什么意思。而除了宋毅之外，还有一些打赌要包下厕所的那群人，也是相约来到了豪华包间当中。至于张毅和浅浅，则是来到地下停车场，开着玛莎拉蒂回到了魔都敬业院。虽然没吃到饭，但是那把钥匙你还是应该给我吧。张毅看着驾驶位上的浅浅，开口淡声道。浅浅愣了好半天，才回过神来。哦，当当然。回去之后，你把你的邮箱告诉我吧，我就给你发过去。张毅点头。浅浅继续说道。哦，对了，今天是我对不起你。改天我请你吃饭吧。张毅一听，心头一惊，颤声道：“算了吧，这种事我还是少遇到的好。”浅浅道：“没事，到时候你来我家吃吧，我做给你吃。”顿时，张毅直接就傻住了，不知道怎么说才好。好了，我们到了，停下玛莎拉蒂，两人从车上走了下来。张毅给浅浅留了一个邮箱号码之后，就自己上楼回到了家中，在家里泡了一碗面，简单吃过以后，他也就戴上虚拟头盔，进入了游戏。通过一成的小助手，张毅可以清晰的知道，在浮华沼泽还没有艾比尔高塔出现的消息，所以现在倒也不用着急，先去找铁匠把武器拿回来吧。呢喃两句之后，张毅直接驾着空天吸魔来到了铁匠铺。卢铁匠，我的装备打造的怎么样了？张毅看着卢铁匠问道。卢铁匠笑道：“城主，装备强化的要比想象中的要厉害一些，现在这件装备的威力已经足够匹敌一些低阶的天界装备了。”张毅接过武器看了看。丁公喜，你要光武器，墨法道杖已强化到加15无视魔法防御力 25% 被动技能墨法之威，触发几率提升至 60% 美滋滋的，就是不知道在进入天界之后，这墨法道杖还能不能升级？要是不能化，那就有点太亏了。毕竟现在张毅能够成为法王，很大一部分的原因都是因为这把武器。如果没有这把武器的吸蓝效果，张毅死了多少次都不知道了。看来在进入天界之后，得先想办法把武器的事。给处理了，不然的话就麻烦了。想到这里，张毅暗暗的点头。但就这这个时候，一条系统提示框突然弹了出来，是浅浅发送过来的钥匙吗？张毅好奇的点开，定义成仓库武器装备库存不够，请尽快补充。啊哈，我他妈居然把这事给忘记了。之前本来想去灭掉这个复仇者联盟工会的，但是现在看来好像有点不太现实。复仇者联盟工会直接就把工会建在了天界，暂时还灭不掉。算了。先找找其他的工会，补充一下库存吧。第148章，他是在吼我。这边
，一些领取了部分看守任务奖励的玩家，在筹够了足够多的贡献度之后，回到了一城。他们正准备在仓库中兑换装备的时候，也是发现了一城仓库不足的情况。于是，不少人开始在世界频道上喊话：“一家军的兄弟们，一城的仓库库存不足了，要兑换装备的快一点啊！再卖一点装备就是别人的了。”卧槽，不是吧？前两天一城的仓库不是才更新了吗？怎么现在又没有装备了啊？乖乖的，我现在还差五千的贡献度啊！哎，怎么不早说啊？现在好像只有看守任务才有贡献度奖励啊！我他妈慌的一批，现在我就只差一件装备，我就七件套了啊！兄弟们，这负一提的最后一件装备，你们就别和我抢了吧！我拜托各位爸爸了，我也是拜托各位爸爸。世界频道聊天框里，易家军的言论直接占据了大半的江山，这让得一些装备即将成型的玩家心里慌到不行。但是同样的，除了易家军的人心慌慌之外，其他的玩家更是心慌慌，特别是一些拥有工会的玩家，更是慌的一批。一城的仓库库存不足，换句话说就是一城的仓库需要补给。补给意味着什么？那个传说中的杀神要出来进货了。你奈奈个熊的，还没飞升天界的工会们准备战斗了，一法师要出山了。出锤子山，他自己的一城没货了，他是出来进货了。牛皮灭会就灭会，整的那么玄乎搞毛啊，大不了就是一死，反正打也打不过。这该死的系统！要是可以舍弃工会的话，我他们也不用躲在这个角落瑟瑟发抖啊！对不起，流音工会的玩家们，是你们会长，对不起你们。我作为野猪王工会的会长，是我没做好带头作用，我对不起你们。战斗还没开始，这些听到一城仓库库存不足的工会会长们，都是先一步做好了被灭会的打算。但事实上，在他们还在论坛上哔哔个不停的时候，张毅已经来到了流音工会。那个一法师，工会装备我给你，你能不能不？看着张毅的出现，刘英工会会长赶忙低声道，生怕晚一秒连说话的机会都没有。但是下一秒，张毅坐在空天吸魔的身上，法杖一挥，真烟火三重，工会基石伤害五千 W， 一招。丁玩家一击溃刘英工会工会基石，获得刘英工会 20% 的仓库奖励。系统升之后，张毅收到了一条邮件消息，张毅也不管，驾着空天吸魔朝下一个工会飞去。不是，主任。你刚才有没有听见那人说的什么？半空中，空天心魔对着张毅问道。张毅摆了摆手，无所谓了。这些人估计也就只是放一些狠话而已，根本不用理会。我们就专心灭会拿奖励就可以了。空天心魔一脸诧异，真的是这样吗？来到下一个工会，野猪王工会，会长野猪王早早的就在工会门前等候多时，看着张毅的到来之后，第一时间便大声吼道：“我！”第一个字刚刚吐出，张毅再次丢出一个技能：真天爱振兴。工会基石伤害五千 W， 丁玩家一击溃野猪王工会工会基石，获得野猪王工会 20% 的仓库奖励。你看吧，刚才那人是准备吼我来着。灭掉野猪王工会之后，张毅对着脚下的空天吸魔教导道：“空天吸魔淡淡的回道，好像真是这样。”张毅点头，然后举起法杖，指着前方说道：“走吧，我们去下一个工会。”空天吸魔也不犹豫，双翅一震，速度拉满。而此时，在世界频道聊天框里。前流音工会的玩家，还有前野猪王工会的玩家，在上面发声道：“兄弟们，一法师不留情面，我们不能再去给他求情了。我就是典型的例子，没有好下场的。你都算好的，我太妖说了一个字，就被一法师给灭了。兄弟们，前车之鉴啊！一法师要是灭你们工会，就和他拼一拼，大不了就是一死。”两大工会的玩家开始在世界频道聊天框里煽风点火。可问题是，这样的煽风点火还收到了大量的好评，一时间。尚存的一些工会全部进入了警戒状态。既然和谈不行，那就干一架。干不干得过是一回事，干不干又是另外一回事。但要是这波能够伤到一法师，那么这波操作他们也是可以吹一年的。很快，张毅驾着空天吸魔就来到了第三个工会——纪元前工会。张毅看着下方几千名拿着武器准备战斗的玩家，淡淡一笑，对着空天吸魔轻声道：“我说的没错吧？他们就是想杀我。”空天吸魔狠声道：“那就杀了便是。”随即，一人一兽直接降落在了这里。一法师，你欺人太甚！纪元前工会的会长手中弓箭拉成满月，对着张毅就直接射了过来。张毅也不闪避，旁边的空天吸魔翅膀轻轻一挥，箭矢被震飞到好几十米开外。这可是你们先攻击我的，我这人很记仇的。除非你们把工会仓库交给我，算了，还是我自己来取吧。真风暴乱舞，平地上空气开始凝聚，然后爆发。形成一股极具破坏力的空气乱流。丁尼已击杀纪元前工会玩家，正义值降低1 0 5 W， 工会基石伤害
五千 W。丁玩家，一级会计元钱工会基石，获得计元钱工会百分之二十的仓库奖励。不行啊，这样下去效率还是有点慢。而且这工会的奖励好像大都督是耀光二阶装备，很多还达不到要求。灭掉计元钱工会之后，张毅坐在这里的石块上沉思起来。这样下去灭再多的工会也无济于事啊！一成二十万玩家需要都是三阶装备，这些低阶装备也无用啊！要不去灭了邻国？第149章灭就完事了。张毅寻思，之前好像在教父尼斯的口中听到了要让邻国进攻国都主城的消息，想来现在邻国的几大国王都在来国都主城的路上吧？这正好，我去把他们的老窝端了。打定主意之后，张毅拿出了背包内的大地图看了看，在圣海路游戏当中，一共有七大城镇，没算一城，分别坐落于七个不同的方位，他们所掌管的区域大都比较广泛，一般不会有交集。但是，一般容纳玩家的也就只有国都主城而已，可能这些地方是天界人族的地盘吧。之后应该才会有玩家来这里完成任务吧。张毅也只能这样想。但是那又怎么样呢？难不成还能够妨碍我灭掉他们？说到这里，张毅嘴角扬起了一个诡异的弧度，然后对着空天西魔道：“走吧，我们去七闸城。”空天西魔愣了一下：“不是主人，七闸城？你去哪儿干什么？我们不灭工会了吗？”张毅笑了笑：“灭城去。”灭城，好家伙，当真是有实力可以为所欲为。空天西魔也不好再多说什么，只是乖乖的载着张毅朝七闸城所在的方向飞去。七闸城，张毅出现在了这里。在灭城之前，他刻意搜刮了一个战袍，是一个可以隐藏 ID 的战袍。接下来就是表演时间了。说完，张毅袖子一挥，直接将自己的宠物全部给召唤了出来，都他妈给我出来干活了！霎时间，张毅身后出现了十一座如同大山一样的存在。另外一只在他的脚下，任务灭掉七闸城，遵命主人，遵命主人，遵命主人。张毅一声令下，众宠物直接冲了进去。什么七闸城守门护卫，统统一脚踩死。冲入城内，这里除了一些活动的 NPC 之外，张毅没有看见任何巡逻的武力。看来这些城主是把城内所有的战斗力都带走了呀。既然这样的话，那我就不客气了。说完，张毅墨法道杖一捏。各种技能直接丢出，丁至七闸城剩余生命值 70% 丁至七闸城剩余生命值 60% 丁至七闸城剩余生命值 50% 大量的技能在七闸城内肆虐，让不少七闸城的 NPC 都为之一振。不好了，不好了，有人进攻我们七闸城了！老爷子，有人进攻我们七闸城了，怎么办？怎么办啊？现在城主不在，又有战力的士兵。又跟着城主去讨伐国都主城去了。我们不会吧？这种时候谁他们会让进攻我们啊？难道是恶魔族的人？走，我们出去看看再说。NPC 老爷子杵着拐杖，向着城镇中心走去。只见一个身着黑色衣袍的男子坐在空天西魔的身上，疯狂的丢着技能。阁下是谁？为何要针对我们七闸城 ？NPC 老爷子看着半空中的张毅，皱眉道：“张毅道，我乃国都城主手下，今日奉命前来灭掉七闸城。”国都城主的手下 ，NPC 老爷子一听，脸色顿时就变得难看起来。之前就听尼斯说过，国都城主为了报仇，加入了恶魔族，从而获取力量。现在看来，国都城主确实走上了歪路。年轻人，我劝你好自为之。回过神来 ，NPC 老爷子对着张毅开口肃然道：“张毅笑了，好你个好自为之，老子现在缺装备的紧，别给我扯这些没用的。”说完，张毅完全不管这里的 NPC。对着七闸城就是展开了疯狂的攻击，而这些 NPC 也是无奈，他们完全没有实力可言，怎么和张毅战斗？几秒钟之后，全服通告：邻国七闸城被灭，人族地域缩减 5% 全服通告：邻国七闸城被灭，人族地域缩减 5% 全服通告：邻国七闸城被灭，人族地域缩减 5% 啊哈，果然是和天界的人族有些关系吗？就是不知道这个地域的缩减有没有什么影响。算了，就算有什么影响，应该也不会影响到我才对。毕竟我都是要完成二转的玩家了，到时候后续天剑我也不会选择人族。真要说原因的话，就是这人神共愤的称号，好像不用穿戴，那些高级 NPC 都能看到。这要是去到人族，还不得只有送人头的份？我才不干呢！张毅无辜的摊了摊手。在收到七闸城的奖励之后，他在七闸城外留下了一句话：“我乃国都国王的手下，有意见来国都找我。”看着这几个大字，张毅满意的点了点头。随后，他就带着宠物们又向着其他的几个邻国飞去。全服通告：邻国
，六亿城被灭，人族地域缩减 5% 玩家亦获得 20% 的城镇奖励，已发送到你的邮箱当中，注意查收。同样的，在六亿城外有一句话：“我乃国都国王的手下，有意见来国都找我。”全服通告。邻国五虎城被灭，人族地域缩减 5% 玩家亦获得 20% 的城镇奖励，已发送到你的邮箱当中，注意查收。我乃国都国王的手下，有意见来国都找我。深渊之门下，主人，人族的地域已经缩减了 20% 了，真是天助我也！人族的地域缩减，天界的控压也会小上许多，我们的进度也会快上不少。让他们去看看是谁在暗中帮我们。主人，不用看了，这人写的清清楚楚，他说是我们的人，我们的人。放屁，老子就没出过这个深渊之门。搞了半天，这人是用我的身份做坏事。主人，说是这样说，但我们好像也不是好人吧？总归下来。人族地域缩减也是个不错的消息的。至于这人到底谁，等出去之后我们再深究吧。也就只能这样了。算算时间，应该快了。这次出去一城，还有这整个人族都是我的。至于天界，那就等之后再说吧。反正一个都逃不掉。第150章，那个男人又回来了。地狱士兵复苏 80% 距离地狱重现于世还差 20% 这边，张毅在灭掉几个城池之后，张毅就坐在空天吸魔的身上，回到了一城。然后将邮箱里的邮件全部打开，装备、道具，只要是对张毅没有用的，全部都是放在一城仓库当中。这一城的库存是解决了，这浅浅的钥匙也差不多是时候发过来了。要是再不发过来，我……张毅这边话都还没有说完，下一刻，又是一条邮件消息发送了过来：“玩家，爱你易如反掌，已发送一条邮件给你，请注意查收。”啊哈，不是吧？难道这你吗？就是浅浅的 ID？ 张毅看着这份邮件的寄件者，他有些愣神。这玩家不就是之前陪他击杀灵武的那个大牧师吗？我去，原来就住隔壁啊！这是什么缘分啊？压下心里惊讶的情绪之后，张毅点开了这份邮件消息。丁公喜，你获得远古传说钥匙，作用在异世界当中，借助心灵的力量，能够开启一处隐秘的大门。而这个大门通往的地方就是艾比尔高塔。嘶，听着耳边响起的系统提示音，张毅倒抽了一口凉气。原来通往艾比尔高塔的大门就在第一次转职全职法师的异世界里面，这我也发现不了啊！算了，反正现在再去也不迟，希望能够赶在地狱重现于世之前回来。暗暗嘀咕两句，张毅把一城的防御机制和攻击机制都设为了自动。这一城的两大机制，想要守住好像也有点不靠谱啊。张毅寻思，这防御机制和攻击机制还是有点不放心。于是乎，他又在任务大厅下达了另外一个任务：一城保护任务。地狱将重现于世，一城所有玩家都必须参与保护一城的任务，奖励根据出力多少，按照积分发放。这任务一发出去，一城内二十万的玩家全部是被强制性的领取了这个任务。保护一城的任务，看来我们这些玩家还是有用的嘛。以前都是一法师一个人打架，现在终于能够展现我们的实力了，可不是吗？一法师出了这么多的力，让我们所有人的装备全部达到了耀光三阶，而是还是成套装的属性，这一点一法师没有亏对我们啊。就是这次地狱将重现于世，就算国都再次覆灭，那我们一城也要坚挺到最后。就算是为了一法师，我也要拼尽全力。不是兄弟，你说什么呢？我们一城难不成还会被灭城？你说什么呢？有一法师在，根本不可能的好吧？话不多说，只要这国都篇最终任务开始的时候，一城要是有危险，我刘某人冲第一个，我第二。收到保护一城的任务之后，这些玩家个个都是慷慨激昂。虽说现在的确是到了用这些工具人的时候了，但是地狱重现于世，对方实力尚且未知，而张毅又不能确定自己是不是能够在一城破灭之前完成二转。要是还没有完成二转，一城就破灭的话，那他也会被强制下线的。到那时候可就亏大了。这准备还是得做充分一点才行。想到这里，张毅暗暗的点了点头。随后，一个想法从他的脑海中直接冒了出来：要玩就玩大的。蚊子再小也是肉。说完，张毅直接点开了世界频道聊天框。玩家一待全网刷图，我只组一次队伍，过时不候。但凡是已经出现的副本，今天全部带你们通关。重要的是说三遍，下方的人不要顶我。待全网刷图，我只组一次队伍，过时不候。但凡是已经出现的副本，今天全部带你们通关。重要的是说三遍，下方的人不要顶我。待全网刷图，我只组一次队伍，过时不候。但凡是已经出现的副本。今天全部带你们通关，重要的是说三遍，下方的人不要顶我。组队地点：野猪密林。二十分钟之后
，野猪密林外带拳王组队。消息发送之后，张毅直接关掉了世界频道聊天框。而与此同时，在这边一城内的玩家也是看到了来自世界频道的消息：兄弟们，一法师要这一次又要带人刷图了，而且还是带拳王刷图。我的妈啊，想想就热血澎湃！还好我他妈的没有进入天界，不然就遇不到这回事了。太刺激了，带拳王刷图，而且还是通关所有副本，有意思，有意思。话不多说，兄弟们，任务大厅内的城镇经验任务全部他们的给我点满，这波完全就是白嫖啊！不嫖白不嫖，干就完了。走，一家军的大哥们，野猪密林进军。一城一家军，二十万人在领取好城镇经验任务之后，全部向着野猪密林开始进军。另外一边，在周田舔直播间，舔哥，我知道已经是一法师的手下败将了，但是我还是想去看看一法师带全网刷图的盛状。没错，那场面一定非常壮观。现在圣海路游戏，光在线人数都有好几亿。你想想，要是带几亿人同时刷图，那是什么实力才能够办到啊？那还用说，唯我一法师啊！他虽然还没有去到天界，但在我心中，他早就已经是神一样的存在了。一神，一神！面对粉丝们的要求，周甜甜作为一个职业舔狗，自当满足。做好准备之后，周甜甜也是向着野猪密林走去。当然还不止这些，在。圣海路官方论坛上关于一法师要带拳网刷图的消息更是被传火热。今日大新闻，一法师单人组队带拳网刷图，是那个男人吗？那个男人又回来了，是他，那个战神又回来了。你以为之前他带唐吉刷玲珑塔就是他的极限吗？不，你错了。你以为一法师带云岚商会的几人刷图就是他的极限吗？不，你还是错了。看看现在吧，那个男人要带拳网刷图，牛逼已经不足以形容了。太强大了！不过，你以为一法师只是带人刷图吗？我想你错了。按照一法师的惯例，他组队的原因只是为了帮他提升难度，仅此而已。真正的真相只有一个，那就是收宠。第151章全网通关。好家伙，让全网的玩家进行组队，这种事也就一法师才能够办得出来。且不说这个副本的难度会提升多少，就这份魄力，那都是无敌的存在。五分钟之后，在野猪密林之外。无论是之前和一法师同期进入有游戏的玩家，还是才创建职业的新玩家，都是聚集在了这里。不是吧？我才刚刚创好角色，怎么这么多玩家堆在野猪密林外面啊？我人都傻了，而且全部都还是四五十级的玩家，这是要狙击我啊？狙击你？得了吧，你算个什么东西？他们连看都不会看你一眼。不过话说回来，他们之所以聚集在这里，好像是听说有人要带我们刷图，带我们刷图。可是我这才一级啊，一级又怎样？先混一波再说，就当大部分的新玩家还在诧异这里为什么会聚集这么多的高玩的时候，就看见在天边有人驾着空天吸魔出现在了众人的眼前。丁玩家，一邀请你加入他的队伍，是否同意？丁玩家，一邀请你加入他的队伍，是否同意？同意啊，那必须同意，不同意的都他妈是蠢笔。一法师带人刷图，各位看好就行，别逼逼。这次可是大型白嫖现场，别浪费了这次机会。话是这样说没错。可是我们这密密麻麻的玩家，你确定这样不会遭到官方的制裁？遭不遭到官方的制裁我不知道，我只是在想，我们这样算不算非法组队？我们都还好，要是一法师被官方查到他是带中带，他就完蛋了，直接奖励封号奖励。有意思，我最担心的是，我们待会进图会不会在一法师丢出一个技能之后，直接出现系统崩溃？听着最后一个人的话，在场百万名玩家全部是扭头看向了这人，心里骂道：“你可以去死了！”就在这个时候，张毅突然站出来，开口说道：“各位，今天所有副本带你们通关，无关人等不许出手。要是系统崩溃，就完蛋了。”此言一出，众人纷纷应道：“没问题，一法师。”这边，浅浅突然从人群中走了出来，站到张毅身边，低声念道：“毅哥，想不到你还真的就是一法师。之前是我不对，我给你道歉。”张毅一脸淡然：“卧槽，这女人怎么又来了？算了，来就来吧。”希望别耽误到我刷怪就行。回过神来，张毅对着浅浅毫不在意的道：“等一下，你就帮我加 buff 吧。”浅浅撩起自己额前的一缕青丝，盘成旋转，然后轻轻弹开，笑道：“那么我们开始吧。”张毅点头。他作为队长，带着众人直接进入到了野猪密林当中。此次他的任务就是组织一个大型的宠物大军。百万亿的技能点，要想组织一个宠物大军也不是问题吧？有了这支宠物大军，那么保护一城也就变得轻松了不少。出来吧。风信子，换出风信子之后，张毅对着风信子还有浅浅说道：“把所有 buff 全部加在我的身上，所有。”闻言
。风信子和浅浅同时点头，然后下一瞬，只见七彩光芒在张毅的身上缠绕，无数的增益 buff 数值在张毅的头顶频频弹现而出。几秒钟之后，张毅乍然睁开双眸，一股睥睨天神般的气势从他的身上迸发而出。So， 下一瞬，张毅一人直接消失在了众人的眼前，然后出现在了 boss 野猪王的领域之上。野猪密林 boss， 野猪王，等级 LV 8可收宠，所属区域野猪密林，生命值一亿，实力初级，一亿生命值吗？看来百万数量的组队程度确实让 BOSS 的实力提升不止百倍这么简单啊！但是无所谓了。呢喃两句之后，张毅回过神来，对着野猪王开口道：“把手给我，成为我的宠物。”野猪王一听，直接恼怒，发出了一声嘶鸣式的猪叫：“你个鳖孙，老猪我弄死你！要弄死我！”张毅笑了。那我就用四十级的技能削弱一点你的生命值，待会儿强行收宠算了。打定主意之后，张毅法杖一捏，丢出各种技能的同时，踩着柳英坠阴部，让野猪王碰都碰不到。真辽明爆焰，真吟唱之律，真裂空扑杀，空狼，暴击总伤害九千 W， 收宠。丁玩家意义将最强，野猪王收为宠物。丁你们已成功通关野猪密林，是否退出该副本？退出。收下野猪王宠物之后，张毅果断的退出了野猪密林副本。卧槽，这你们也太快了，眼睛一睁一闭就通关了，我他妈连感觉都没有。这还是百万人组队的情况，这一法师是绝对开挂了吧？开个毛的挂！一法师要是开挂，这个账号早就被封了。他开不开挂我不知道，我只知道这波我他妈从一级直接升到了十五级。我去，这波白嫖是真得爽啊！而且还吞下这么多的经验值，美滋滋的。对我们这些新玩家来说。简直就是天堂啊！跟着一法师魂起走，今天一天之内一转二转，全部都给他完成了。退出野猪密林之后，这些新玩家都是惊奇的发现自己等级居然直接飙升，真的就是飙升，大福利啊！行了，下一个副本蛇巢，张毅开口淡淡的说道。随后，百万大军全部向着蛇巢进攻。几分钟之后，丁玩家意义将最强蛇王收为宠物。丁你们已成功通关蛇王，是否退出该副本？宠物栏中，张毅再添一个蛇王宠物。接下来，张毅又陆续的带着百万大军攻略其他副本。张毅也是相继获得了宠物百鬼夜行千魂幽冥。在宠物栏不够之后，他花了一个亿的技能点，直接开启了一百个宠物栏。既然是要组建一支宠物大军，那么一百个宠物栏的开启还是有必要。副本继续，大量的玩家等级直接飙升到了五十级，而张毅的宠物也是收到了一百只，被填的满满的。接下来就是给宠物升级。还有攻略万恶塔了，第152章，太慢了。副本结束之后，张毅在组队频道里发送道：“这周万恶塔次数刷新，半个小时之后，所有人在万恶塔外集结。”发送之后，张毅直接关掉了组队聊天框，然后回到了一城仓库。在这里，他所有的宠物经验胶囊都在这里。现在他要做的就是将这些宠物全部提升到五十级。思绪过后，张毅点开自己的个人面板看了看。现在他身上有宠物经验138亿，而仓库中拥有的加 60% 经验的宠物经验胶囊有数万。这些级别的宠物虽然强度是现目前最强的存在，但是他们是实力完全比不上风恶他们。就先用宠物经验将他们全部提升到30级吧，然后之后的话再配合上 60% 的宠物经验胶囊将他们提升到50级。这样的话，经验值的分配才算是最大的异化了。打定主意之后。张毅用73亿的经验值将100只宠物全部提升到 LV 3 0然后又用 60% 的经验胶囊配合上余下的经验值，将它们提升到了 LV 5 0美滋滋的。有了这只宠物大军，那么一城的守卫战至少会轻松一倍以上。那么现在就只剩下火域螳螂他们的强化了，先把他们的属性提升到最高再说。等我完成二转出来，再让他们提升到地级。暗暗点头之后，张毅便向着万恶塔的方向疾驰而去。半个小时之后。万恶塔外，百万大军集结，静等一法师的出现。不多时，张毅驾着空天西魔出现在了众人的眼前。各位，我们走吧。还是老规矩，别乱放技能。听闻张毅的呼声，百万大军同时应了一声，差点让系统直接崩碎。进入万恶塔，张毅还是唤出了风信子。主人，张毅点头。看着风信子出现之后，浅浅作为工具人，则是和风信子一起给张毅叠加 buff。随后。一大堆的属性再一次在张毅的头顶上方飘出。等属性加持完毕之后，张毅对着风信子说道：“风信子，如果可以的话
，帮这群人也提升一点移速吧，不然会拖慢我的进程的。啊哈！听到这话，浅浅脸上闪过一丝诧异。待全网刷图，还嫌弃他们速度慢了，还会影响他的刷图进程？难道这就是一法师？同样是住一层楼的人，怎么就你腰椎间盘突出？虽说此时的浅浅只是站在张毅身后一步的位置，但是对于张毅来说，他就和茫茫人海中的艺人没有任何区别。这边，等风信子给百万大军叠加 buff 成功之后，张毅直接步入到了第一层当中。万恶塔第一层 boss 野猪王，数量100只，生命值12亿。好家伙， 1 2亿的生命值，这比野猪密林的野猪王血量都还厚了12倍啊！张毅略微感慨道。不过，为了强化出最强的宠物，他也是拼了。毕竟，如果不能带全网通关，那么他的宠物就还有强化的空间，他可不想再来一轮，简直浪费时间。真焚天机，真冰清之炎，真于静的金贵，无视 25% 的魔法防御，光系技能伤害提升 50% 风系技能伤害提升 30% 伤害负十二亿，秒杀！丁恭喜你们已成功击杀万恶塔第一层 BOSS， 即将通往第二层，请做好准备。击杀 BOSS 之后，张毅率先进入到了第二层当中。而这百万大军，即便拥有风信子加持的移速 buff， 但这通往第二层的道路只有这么一条啊！而且这路不仅不够宽，就连通往第二层的大门还窄的一批。我去，你们后面的人别推啊！你们这群鳖孙，老子不是正在进入第二层吗？你们慌个球啊！不是你们能不能快一点？要是一法师等急了，你们都他妈别通关了。虽然今天是一法师主动邀请我们组队的，但是这要是让他等久了，我感觉下场好像也好不到哪儿去。有什么办法？这通往第二层的道路只有这么一条啊！除非一法师直接把这个通道改成垂直系列，直接飞升，坐电梯一样。好家伙，好像真被你说对了。正当百万大军还在楼梯口挤来挤去的时候，张毅直接丢出几个技能，万恶塔之内一阵颤动，真烟火三重，真霞光暗夜，真九尺碎光镜，对指定的建筑物造成伤害，负一百亿。万恶塔建筑物部分损坏。系统维护中，玩家可以继续游戏，并不影响游戏体验。骤然间，通往万恶塔内、通往第二层的楼梯直接就被张毅给轰成了粉末。当然，不仅仅是第二层，乖乖的，众人抬头向上看去，他们能够从第一层直接看见万恶塔的塔顶。好家伙，原来暴力真的可以解决一切！这句话成了现在众玩家心中唯一的想法。只有他们想不到的，就没有一法师办不到了。风信子，他们交给你了。用风系技能直接将他们带上来吧，他们真的太慢了，靠楼梯走的话太慢了，要想通关整个万恶塔，至少要一个小时往上走。张毅狠狠一咬牙，直接朝前方跑去。几分钟之后，丁恭喜你们已成功击杀万恶塔第二层 BOSS， 即将通往第三层，请做好准备。去第三层，风信子，百万大军就交给你了。张毅坐在空天吸魔身上，直接向着第三层掠去。至于浅浅和百万军。则是被风信子用风系魔法一层一层的往上带。丁恭喜你们已成功击杀万恶塔第三层 BOSS， 即将通往第四层，请做好准备。丁恭喜你们已成功击杀万恶塔第二十层 BOSS， 即将通往第二十一层，请做好准备。丁恭喜你们已成功击杀万恶塔第五十层 BOSS， 即将通往第五十一层，请做好准备。第一百五十三章野怪死鱼开口说话，出来吧，吸血蝙蝠。来到第五十一层，张毅直接就换出了吸血蝙蝠。现在。百万人组队的情况之下 ，BOSS 吸血蝙蝠的属性应该是被提升到了极致。吸血蝙蝠的血量我帮你控制，等它血量不多的时候，你去把它吞噬了吧，没问题吧？张毅看着宠物吸血蝙蝠，轻声道：“宠物吸血蝙蝠点点头，没问题。主人，警告，警告，警告！霸主级 BOSS 吸血蝙蝠即将现身，请玩家做好准备。”哦，这一次还有系统的警告提示吗？看来这一次这个 BOSS 的属性应该很强吧？呢喃几句之后。张毅的脸上浮现一抹笑意，右手将墨法道杖捏在手中，真光系技能“永恒者窝”，给我定住吧！不等吸血蝙蝠彻底现身，张毅抓着法杖就是丢出了自己的光系技能。他可不想和这个 BOSS 比比什么，能动手的就尽量不动嘴，这是他的宗旨。真独角兽的狂揍，真紫九雷，真炎炎之心，暴击伤害负十六点亿，暴击伤害负十六点亿。暴击伤害负十六点亿 ，BOSS 吸血蝙蝠剩余生命值52亿。你个畜生，你竟敢对本王这般无礼，找死！我今天就抽干你的血液 ！BOSS 吸血蝙蝠突然开口说道。闻声
，张毅眼皮都没有眨一下。末法道杖再次一挥，小小霸主级 BOSS 在我面前狂什么狂？真穷光之顶！传说级技能丢出 ，BOSS 吸血蝙蝠被强制控制。趁着这个时间，张毅再次丢出三发技能，将 BOSS 吸血蝙蝠的生命值锁在了 1.9 亿，交给你了，吸血蝙蝠。张毅对着旁边的宠物吸血蝙蝠喊道：“吸血蝙蝠点点头，然后直接冲了上去。没过多久，宠物吸血蝙蝠便从前方走了出来。”主人，张毅看了看，淡声道：“解决了。”吸血蝙蝠道：“是的，主人，现在我的实力比之前提升了接近百倍。”百倍？听到这话，张毅笑了。这样最好不过。吸血蝙蝠道：“谢谢，主人。”张毅摆了摆手：“无事，之后有你忙的。”说完。张毅转头，又驾着空天西魔向着下一层飞去，而另外一边的百万大军则是悲催了，有些人直接就睡了过去，他们根本就没有什么作用啊，完全就有一种当垫子的感觉。每当张毅通关的时候，他们就会做一波蹦床，然后蹦到下一层，几秒钟之后又蹦一下，根本没有他们什么事。我该说什么？我他妈感觉自己就是一个废物，何以法师组队我连跑图的机会都没有，这就是差距啊，兄弟们！等到时候进入天界，我跟着一法师。一法师选什么种族，我就选什么种族，那还用说？肯定是人族啊！一法师全职法师，那可是人族代表，没有人比他更强了。可是我听说其他种族的也有各自的好处，人族也就稍微安全一点。那又怎么样？我们一法师总不可能丢下一城不管吧？这《圣海路》游戏的设定就是这样，所有玩家出生地都是人族，但在二转之后就开始分种族，这也就是在前期保护玩家，后期展开疯狂的厮杀模式。融合更多的元素，增加游戏的新颖和可玩性，让玩家对游戏的期待一步步加重。这也是为什么《圣海路》游戏为什么不把分种族的规定放在最开始的原因。不过，这对于张毅来说，好像已经无关紧要了。毕竟是从新手村一路杀到现在了的人，一般情况下不是在杀戮，就是在杀戮的路上。当众人在大风中凌乱的时候，他们已经来到了第九十层，最万恶之三 BOSS 风恶，等级五等级。统治力一阶半神级，生命值 1,385 亿，实力未知，技能踏地、恶龙尾、霸吞、不祥。介绍：万恶塔内三大万恶之末，风恶，陆地最强没有之一。卧槽！卧槽！卧槽！多少生命值？ 1,385 亿。这你们确定没有出错？就算是世界 BOSS 都不带这样玩的呀！我的妈呀，这算个什么东西啊？刚一来到第九十层，关于风恶的介绍面板就出现在了众人的眼前。看着这一千多亿的生命值，他们心中直呼凉凉，就连张毅都是捏了一把汗。这也太离谱了吧！生命值直接就挂上了这么多。张毅都想问候一下游戏制作者的父母了，但是没办法，路还是要走。回过神，张毅转过头来，直勾勾看着前方风恶即将出没的地方，然后手臂一挥：“我的宠物大军全部出来吧！最强级别的宠物今天就来碰一碰。”虽然可能没什么用，最后几个字几乎是从张毅腹底发出来的，没有人听到。一法师，你又来了，我等你好久了。这一次我就用你的方式来和你碰一碰。下一瞬，风恶也不多避避，哗的一下，直接出现在了张毅的面前。张毅赫然一惊，这视网膜上突然出现的巨物让他浑身一颤，简直犹如幽灵一般。卧槽，你搞偷袭！张毅暴喊的同时，脚下柳英坠英步狂踩。但是紧接着，风恶的一条大尾巴直接抡了过来，噼啪，直接将张毅的宠物大军全部抡死。你想死了？居然把我的宠物大军给我抡死了！张毅暴怒，对着 BOSS 风恶震声道。然而，风恶根本就没有张嘴的意思，他好像是知道反派死于话多的理论，随即对着张毅就是不停休的攻击。看到这一幕，张毅心头一紧，好家伙，你有本事让我丢出一个技能！风恶，你当我是傻逼？张毅笑了，你虽然知道反派死于话多，但是还有一句话也怪死于开口说话。先给你宣布一手凉凉，第154章，赏你一个大尾巴子。风恶笑了，来来来，我求你让我见识一下，在绝对的实力面前，你就是个渣渣。别看你现在还傲气，等一下被我吃了你就知道什么叫做拳头硬了。张毅瞄了一眼风恶，该死，这家伙完全就没有停息的意思，我没办法控制住他。但就在这个时候。张毅背后的位置突然射出一道耀眼的光芒，该死的一法师，你又做了什么手脚？果然，你们这些人类没有一个是好东西。毕竟双眼的风恶对着张毅咆哮道。然而
。张毅表示，他也不知道发生了什么。停下脚步，张毅转头向着身后看去，只见在浅浅的头顶出现了巨大的神王十字架。这女人看着浅浅，张毅紧锁的眉头皱得更深了。但是下一刻，风恶也刹耐不住，也不再隐藏自己的实力，直接就是张开自己的血盆大口：“霸吞，你们都给我死吧！”但这时候。浅浅突然双手一展，十字架后方照耀出一股神力，沐浴在场所有人的同时，还对风恶起到了击退效果。就是这个时候，一哥，浅浅对着张毅大声喊道。可是还不等浅浅把话说完，张毅爆声回道：“我他妖知道该干什么，不用你教，你做好你自己分内的事就可以了。”闻言，浅浅脸色一黑，好心送到狗嘴里了。算了，不和他一般计较。而此时，张毅手中墨法道杖一旋，真术界降临。boss 风恶被强制控制，真光元剑，真七星九光珠，轮，真万元归一，光系技能伤害提升 50% 神王祝福技能的最终伤害提升 30% 暴击总伤害负680亿。风信子，给我加持你的 buff！ 张毅大声喊道。风信子也不怠慢，在强化之后，他的 buff 对于张毅的加成也算是达到了一个更加恐怖的程度。疾风治愈，罡风成。风系技能伤害提升 45% 加持成功之后，张毅举起墨法道杖，再次输出：“真穷光之顶 ，BOSS 风恶被强制控制，真风韵之风，真气风诅咒，真狂奏之音如风。”配合上风属性加成，张毅疯狂的丢出自己库存中的风系技能，落在风恶的身上，爆出了一个血红的伤害数值，负四百七亿，触发墨法之威，恢复蓝亮武器 W， 你们。惹怒我了，给我死！感受着自己暴减的生命值 ，BOSS 风恶像是被开启了隐藏机制一样。不好，这风恶不会回血吧？完蛋了！现在十秒钟过去了，这风恶看着即将暴怒的风恶，张毅倒吸了一口凉气。他现在技能也输出的差不多了，而现在眼看风恶即将回血，张毅竟然有些茫然起来。但是下一瞬，一道声音落下的同时，一个伤害数字也从风恶的身上暴露了出来。众神的审判，给我陨落吧！最终伤害等于玩家刚才对敌人的总伤害 15% 固定伤害负172亿。想不到浅浅的这个技能居然还是二段伤害，这女人的实力有点意思。谢了，张毅一脸淡然的对着浅浅说道。随后，张毅也不等浅浅回答，直接在宠物里用100万金币将风恶复活了过来，吞掉它。风恶凶目一闪，没问题，主人。几分钟之后，丁你的宠物已成功得到强化。丁，恭喜你们已成功击杀万恶塔第九十层 BOSS， 即将通往第九十一层，请做好准备。这一次，张毅没有急着进入到第九十一层，在这里，张毅点开风恶的属性看了看，宠物风恶，品阶半神一阶，生命值 1,160 亿，等级 LV 5 0实力比之前翻了300倍。介绍，卧槽，这就有意思了。现在风恶的实力和刚才的 BOSS 相差无几了呀，美滋滋的。看了看风恶的属性之后，张毅高兴的不要不要的，果然还是半神级宠物的提升才最带劲。思绪过后，张毅有用200万金币将空天吸魔海皇给复活了过来，然后他们便准备进入第91层。这个时候，浅浅突然拉住了张毅：“一哥，神王的十字架这个技能只能使用一次。”听到这话，张毅先是愣了一下，然后摆了摆手：“行吧。”浅浅一脸无语，和张毅对话简直就像是在和机器人对话一样。难道想要抱一个大腿这么难吗？张毅表示：“你也配。”随后，张毅坐在空天吸魔的身上，向着第92层的飞去。一分钟之后， 9 2层通关，又是一分钟之后， 9 3层通关，进入第95层。最万恶之二 ，BOSS 海皇，等级无等级，统治力一阶半神级，可收宠，生命值 1,420 亿，实力未知，技能深海无界，烟岭。海皇的愤怒不祥。介绍：万恶塔内三大万恶之二，海皇，海域最强，没有之一。又是 1,400 多亿的生命值吗？你就看我这一次打不打死你就完了。张毅看着海皇的介绍，下一秒直接将风恶召唤了出来。这可是强化到极致的风恶，今天我就让你们拼一拼！他们的，刚才把老子弄神了。张毅现在哪里气得过？刚才打风恶的时候就已经很难受了，现在肯定要把风恶召唤出来和海皇拼一拼啊！上吧，风恶，干翻他，留一点血量就可以了。会议，风恶直接冲了上去，一个大尾巴子打在海皇的身上。
，负一百零三亿。卧槽，这伤害比我还高，这你们的就很离谱啊！一个尾巴子直接打出一百零三亿，这个伤害数值直接让张毅看愣在了原地，而他身后的百万大军更是瑟瑟发抖。卧槽，一法师的宠物又变强了，这一尾巴打在海皇的身上都能打一百零三亿，我的天！这要是让他去每一个国都，还不就是一尾巴的事？似乎半神一阶宠物，恐怖如斯。第155章，神之右手。几经较量之后，海皇的血量一度下降，特别是在张毅和风恶的配合之下，海皇的血量就已经降到了45亿的地步。风恶，你别打了，你再打就死了，交给我来吧。看着生命垂危的海皇，张毅叫停了风恶，然后丢出几个技能，控制好伤害。海皇伤害负八点亿，海皇伤害。负八点亿，海皇伤害负八点亿，这样的话应该可以了。说完，张毅换出了自己的海皇宠物，吞掉它吧。海皇淡淡的点头，没问题，主人。静等片刻之后，海皇的实力暴涨300倍，美滋滋的。现在就只剩下空天吸魔了，应该不会出什么大问题。呢喃两句之后，熟悉的系统之声再一次传了过来：“你们已通关第95层，接下来将直接进入第100层，请玩家做好准备。”这一次又是那个小家伙来到了第一百层啊！看来我人族的命运正在改写啊！老夫高兴的不要不要的。来到第一百层，那个老头的声音再度传来。张毅眉头紧锁，抬眼淡淡的看着正前方的位置。我说：“老头，你就快一点出来吧，让我们通关得了，别磨磨唧唧的。”没错，老头，你这第一百层的秘密，早在之前一法师通关之后就已经不是秘密了。我们大家都知道，你就直接把奖励发出来吧。然后让我们这么多人离开就完事了。知道攻略的玩家都明白，这万恶塔的第一百层就是拿来发放通关奖励的，根本就不是什么打 BOSS 的地方，所以他们才敢这样对着第一百层的 NPC 开口说道。但是张毅不一样，浅浅保护罩。就在这个时候，张毅突然对着浅浅开口说道。浅浅一脸茫然：“不是，一哥，你是不是记错了？这里是第一百层啊！”不用。张毅怒了：“别他妈的废话，快点！”浅浅一脸委屈，也只好在张毅的身上。加持了一个保护罩，张毅看了一眼面前的保护罩之后，接着说道：“我好心提示你，你可能已经被盯上了，我就说三个字，你小心。”浅浅有些愣神，好家伙，我给你又是加 buff 又是加保护罩的，最后就换来了你三个字。要不是看在你之前那样帮我的份上，我才不会帮你。思绪至此，为了保险起见，浅浅还是给自己也加上一层保护罩。让我来看看，这一次是哪个人族后辈走到了这里，老夫一定要好好的奖励一番。声音刚落。沉寂了大约三秒钟之后，老头的声音再度传来：“咦，怎么又是你？不对，这一次你不是代表人族来万恶塔的，你为什么会有人神共愤的标识？你杀了天界的人！”老头震惊的声音在整个第一百层内转响。张毅不语，而浅浅和百万大军的众人全部是把目光落在张毅的身上。不用想也知道，这波要出大问题。难怪刚才张毅要喊浅浅加持一道保护罩，作孽啊！这些天界的佣兵。为什么要断了人族的后路啊？算了，既然是对人族不利的人，今天老夫就先一步将你铲除吧，免得之后人族危机因你而起。丁尼已受到诅咒，如果被击杀，等级降低至十五级。此刻，张毅的头顶冒了一个紫色的骷髅脑袋，很明显，这是受到诅咒的标记。看来我猜的没错，这个人神共愤的称号真的会招来仇恨。他们的，狠狠咬牙之后，先一步将空天吸魔收回到了宠物栏中。然后将风恶还有海皇召唤了出来，主人，主人，张毅点头，尽可能的阻止前方的这个老头。听闻此话，风恶和海皇同时应了一声。下一瞬，等张毅回过神来的时候，前方老头已经出现在了张毅的面前。砰！临门一脚踹在了张毅的腹部。哇！张毅倒飞出去的同时，一口鲜血从他口中直接喷了出来。好强！真土系技能，土地女神的祝福复活机制发动。可使用次数零一，恢复玩家四九 W 生命值，这么恐怖的吗？一击直接将保护罩给轰碎了，而且还把我的保命技能给我逼出来。张毅擦了擦嘴角的鲜血，一脸惶恐的看着前方的这个老人。一，你的正义值虽然很高，但是天界人族的憎恨值已经不允许你出在这片土地之上了，你可以去死了。哦，对了，我差点忘记了，这个人族的牧师虽然也是好苗子，但是却帮着你，同样是不得好死。老人开口狠厉的道。张毅冷哼一声。就凭你也想灭掉我？开什么玩笑！啊！张毅仰天一声暴喝，手中法杖向上一提，真狂风之力，真娇白的夜刃，真暗雾风恶
，海皇，给我拦住他！张毅站在原地，疯狂地丢出这技能，同时还让风恶和海皇配合他。其实他真正的目的并不是这个老头，这个老头绝对不是一般人，不然也不会关在这个地方。当务之急是先空天吸魔强化成功再说。打定主意之后，张毅再次加快了法杖挥舞的速度。不多时，老头的坐骑空天吸魔已经被削弱到了只剩一丝血量。张毅连忙召唤出空天吸魔，去吞掉他。快一点！空天吸魔连连点头。这边，老头彻底暴怒：“你们这些半神的低阶产品，给我滚开！”神之右手，呼！神威之下，风恶还有海皇生命值瞬间减少。风恶剩余血量1 0 0 W， 海皇剩余血量1 0 0 W。卧槽！不是吧？这又是什么操作？这是神仙打架呀！这一法师是触犯了天神吗？怎么和第一百层的这个老头打起来了？鬼才知道为什么，不过看样子好像一法师有点打不过呀。难不成一法师这波会被降级到15级？我靠，这才是特大新闻啊！这你们一法师要是降级到15级，那圣海路游戏还不得直接翻天？第156章，我说了，这不关你的事。碧多女神的守护，看着半空中突然成型的大手，浅浅拿出十字架，便开始吟唱起来。须臾之后，一个女神虚影在浅浅的身后突然出现。一双大手将所有人全部包裹在内。看到这一幕，张毅微微一愣，这女人想不到还有点用，只不过干了一件多余的事。丁空天心魔已完成强化，听着系统声音，张毅果断的将风恶、海皇还有空天心魔全部收回到了宠物栏当中。浅浅，最后一句忠告，别放技能了，直接退出万恶塔吧。落下一句话之后，张毅也不管浅浅是否听到，他是直接离开了组队队伍，然后选择退出了万恶塔。万恶塔第一百层的老头，估计是天界什么大角色，被流放到了万恶塔之内，不然他的实力不可能这么强。一招就差点要了我的命，这个鳖孙的，这仇我是记下了，改日我张毅必定再来讨伐。最后看了一眼万恶塔第一百层的位置，张毅直接就离开了万恶塔副本。至于万恶塔内的这些玩家，在发现张毅不见之后，全部是一脸茫然。啊哈，一法师呢？我他妖一法师怎么不见了？鬼知道怎么回事。我就看见这个老头给了一法师一脚，然后一法师就被踢到了很远的位置。再然后呢？再然后呢？再然后，好像一法师就不见了，就连一法师的宠物都不见了。不对啊，你们看那边那个木神怎么也不见了？这是怎么回事、啊？看到突然消失的张毅还有浅浅，这里的百万大军瞬间群龙无首，开始慌乱起来。这时候突然有人说道：“这不会一法师真的就被这个老头给制裁了吧？”卧槽卧槽，兄弟你别说，还真的有可能。之前听那个老头说，一法师还想是有人神共愤的什么东西，然后惹怒到了这个老托，再然后那个牧师想要保护一法师，同样是惹到了那个老头，所以是说他们两人都被杀死了，对吗？死！议论到这里，众人都忍不住倒抽了一口凉气，这是在搞锤子啊！但是好在第一百层的老头并没有为难这百万大军，让他们直接就通关了。张毅在离开万恶塔之后，回到了一城，将自己的宠物大军还有千辆军团召唤了出来，你们。守护一城，没事的时候帮千辆军团提升一下实力，帮他们储蓄一下能量。璎珞，下方宠物全部是应声道：“遵命，主人。”交代完这些之后，张毅就离开了一城。没了空天心魔这个坐骑，张毅也只能依靠柳英坠英步来赶路了。不过这万恶塔内的那个老头是真的变态，刚才的那个情况居然都没有看到他的任何属性，甚至连信息介绍都没有。该不会真的就是天界的某个恐怖人物吧？张毅一边前往异世界。一边在心里回想着刚才在万恶塔里的险状，算了，先把二转完成了再说。这天要变了。二十分钟之后，张毅来到了异世界的门前，这里依旧是站着两个马面人身的护卫。一法师看着张毅的到来，这两个护卫同时惊了一下。张毅道：“我要进入异世界，帮我开通一下前往异世界的道路，麻烦了。”两护卫相视一眼，他们有些懵逼。不是一法师，你转职全职法师之后还能够活到现在？啊哈！这是什么话？张毅狠狠地瞪了他们一眼。你想死吗？两护卫瑟瑟发抖。不是，一法师，我的意思是，全职系列的转职一般都很拉仇恨的。你能够达到五十级，有些出乎了我的意料啊。张毅道：“这就不关你的事了，帮我把通道打开，我要前往异世界。”两护卫道：“一法师，你不是完成转职了吗？你还要进去干什么呀？”闻言，张毅有些恼怒。我都说了，这不关你们的事，你们只管打开就可以了。两护卫，那好吧，还是那句话，一法师规矩你都知道。张毅点头，随后
，两护卫从手心打出一道奇怪的光束，落在了身后的大门之上。须臾之后，大门敞开，张毅脚下一蹬，直接就冲了进去了。和之前一样，这里依旧只有一个心灵 BOSS， 先把钥匙拿出来看看再说。进入异世界，张毅将浅浅给他的钥匙拿在了手中，简单看了看，那么直接开始吧。说完，张毅脚下柳英坠阴步一踩，瞬间出现在了心灵的面前。人类。你也想要击杀我吗？你想要夺走我的力量？你们这些可恶的人类，都该去死，都该去死！感受到周围空间的移动，心灵猛地睁开了自己的双眼，一道凶恶的目光直直的落在了张毅的身上。夺走你的力量？不好意思，我还没有这种癖好。不过，我需要你帮我开启你身后的大门。张毅捏着墨法道杖，对着心灵淡淡的说道。心灵目光一横，稍微犹豫了片刻，道：“什么大门？人类，你要是再不离开这里，我就杀了你！”张毅摇头，法杖轻轻一挥，真光系技能“永恒者窝 ”，BOSS 心灵被强制控制。你有理由怀疑我的实力，但是我依然能够秒杀你，给你最后一次机会。定住心灵之后，张毅来到心灵的面前，举起墨法道杖，直指心灵的眉心位置。心灵微微一颤，没用的，就算你再强，你也不可能轰碎那道门的。如果没有钥匙，钥匙，不好意思，我有钥匙。听到心灵的话。张毅从背包中拿出钥匙，在心灵面前晃了晃。心灵无语：“那好吧，真是想不到，艾比尔高塔的消息还是泄露了出去。你进去吧。”说完，心灵闭上了双眼，化作一道星光，撕开这里的空间裂缝。只见一道大门出现在了张毅的眼前。这就是隐秘的大门吗？通往艾比尔高塔的大门，我开始有些期待起来了。第157章：真扯淡系列。拿出钥匙，打开大门。一股强大的吸力直接将张毅整个人给吸了进去，下一瞬，一股冰凉的感觉从他的后背传来。这里，张毅站起身来，揉了揉自己的太阳穴。等稍微回过神来之后，张毅环顾了一下四周，五个古朴的大字出现在他的头顶：“艾比尔高塔。”看来是这里没错了，得先找到领取二传任务的 NPC 再说。呢喃两句之后，张毅便开始在这个高塔内寻找起来。好在艾比尔高塔不是太过宽阔。这里有多少 NPC 倒是能够一眼看过来，所以张毅也不用太担心找不到这个二转 NPC。可等张毅将这里找了整整一遍之后，张毅发现这里竟然没有一个 NPC 头上有显示可以领取任务的标识。最关键的是，张毅还发现，在艾比尔高塔之内，只有第一层到第三层它可以自由出入，而从第三层前往第四层的入口被一股神秘的力量堵得死死的，张毅根本走不上去。奇怪了，这第一层到第三层又没有任务可以领取。而第四层还不让我上去，这是想把我困死在这里啊！张毅就感觉郁闷了。这你们系统在玩捉迷藏呢，难不成任务还要自己来触发？这不是扯淡吗？愤怒之下，张毅一脚踹在了旁边的泥土罐子之上，咔嚓，罐子破碎，一道紫金光芒从突然照耀而出。我他妈是真扯淡系列啊！看着眼前暴露而出的紫金卷轴，张毅都傻眼了。这任务还真需要自己出来，这简直太扯淡了。管你三七二十一，反正任务是到手了，过程都不重要了。说完，张毅弯腰捡起了地上的紫金卷轴，看了看。丁恭喜你已成功击碎 NPC 土罐，获得全职法师二转卷轴一份，打开即可开启任务介绍。打开，全职系列二转卷轴一共分为三个部分，是否开始第一部分？开始。第一阶段，前往艾比尔高塔第四层，接受全系法师的洗礼，净化你的魔法能量。全职法师二转之后。你的各种技能都将产生一个质的变化，需要高等阶的魔法能量作为法术的支撑。系统升之后，前往第四层的隔膜突然消失，张毅也不犹豫，迈开步子直接走了进去。轰！空间扭转，第四层是一个昏暗的空间。刚一进入到这里，一股莫名的力量直接将张毅抓住。不过这股力量相对必将温和，张毅也没有过多的反抗。他能够感觉得到周围数股细流在灌入到他的体内。难道这就是个系法师特有的魔法能量吗？张毅闭上眼睛，暗暗低语。整个半个小时之内，他都在接受这股来自身体的净化。而在深渊之门下，地狱士兵复苏 100% 我的臣民，出来吧！岩池之上，地狱炎魔双手展开，脸上的起角尽数展露而出。那个曾经叱咤风云的炎魔回来了。国王脸，主人，恭喜你！从现在开始，地狱将重现于世。恶鬼脸。这是必然的，天界人族将是我们首要进攻的目标。至于科元族、灵族，都将感受到来自地狱的咆哮，准备迎接我们恶魔族的召唤吧。恶鬼脸。不过话说回来，国都的国王还是你把我带出来的。我地狱炎魔也不是无情的人，一成我会帮你一并歼灭的。
国王脸，能够加入恶魔族是我的荣幸。主人，恶鬼脸，哈哈哈哈哈，好好好。回过神来，地狱炎魔，左脸国王，右脸恶鬼，总称地狱炎魔，伸出自己的大手，对着岩池之下猛地一抓，一把暗红色的长矛出现在了他的手中。地狱降临，轰！深渊之门开始涌动起来，地面发出了剧烈的震动。丁地狱降临，国都主城进入地狱模式，进度 1%。我的天呐，一法师才刚刚带我们刷完图，这就地狱降临了吗？完蛋了，地狱降临，我们这些人可怎么办啊？早知道我就早点赚了，留在这里也只有等死啊！哎，一法师被打回到15级，现在又来了个地狱降临，这叫我们怎么挡？用头挡吗？不是，你们看一城，那是不是一法师的宠物大军？还有那千良军团，上百只宠物都是50级，那也就是说一法师没有被击杀，而是直接退出了万恶塔。好家伙！我们还有希望，为了极品神歌奖励他们的，干就完了。听着耳边响起的系统之声，一些还没有完成二转的玩家也是咬咬牙准备大干一场。毕竟极品神歌的奖励实在是太诱人了。而还有一些进入到天界但还没有获得神格的玩家，重新回到了这里，开始组织大量的玩家准备一同抵抗。各位，我是 LV 5 3级的天启者，有没有想要和组队一同对抗地狱了？都是为了极品神歌奖励的，我会尽可能的保护你们的。来我这边吧。我是 LV 5 5级的剑舞者，我是欧皇加入我，极品神歌奖励就是我们的。在下 LV 5 4级的科元族，科元战争主宰者，加入我，带你们体验瞬杀的快感。什么国都都是垃圾，想要极品神歌奖励的家。一时间，大量已经完成二转的玩家开始出现在众人的视线当中，他们在疯狂的组队，为的就是抵御现阶段的地狱降临，同时也是为了拿一份极品神歌奖励。至于一城内的一家军，我们怎么办？怎么办？一法师不在一城，但是他把上百只最高强度的宠物留在了一城，而且让宠物打造出了一个最强的千辆军团。我们按照一法师之前的吩咐，守住一城，等一法师回来就可以。可是这没有什么可是的，我一家军的人只有战死的，就没有被吓死的。没错，这一次说什么都要帮一法师把一城守下来。第158章，够吗？不够再来点。艾比尔高塔之内，第四层，张毅完成了洗礼。魔法能量的精度得到提升，各系技能的相对用量也在不知不觉间得到了调整。张毅缓缓地睁开自己的双眼，捏了捏自己的双拳，这就是力量吗？舒服。虽然二转才刚刚开始，但是我感觉我的实力至少被提升了四成左右，太爽了！压下心底激动的情绪之后，张毅再一次打开了紫金卷轴。丁，全职法师二转，第一阶段完成，第二阶段开启，请前往第五层。击败各元素系二转职业的导师，胜利可获得极品元素之力。元素之力，难道这就是之前火玉螳螂给我说的火之力吗？有意思，有了火之力，火玉螳螂他们也能够顺利晋升地级了，爽啊！不过就是不知道二转导师的实力如何，别到时候让我失望啊！简单分析了一下之后，张毅便离开了第四层，顺着楼梯来到了第五层。老家伙们，我们来客人了。这时候，在第五层内响起了一道苍老的呼声。张毅并没有太过惊讶，想来肯定是这些二转导师来了。我说活法，你就别在这里大呼小叫了。每次就你知道骗人，这都百年了，你这点臭毛病怎么还改不掉？就是活法，好好的午觉你不睡，你要在那里给我吹牛逼，你是不是想遭雷劈了？雷劈不好，用水吧，给活法老头降降温。随便你们了，让他别吵到我休息就可以了。你们动静下一点，不然你们都得死。是是是，光法，你是大哥，你说的算。第五层的台后，各系二转导师全部是倒在那里呼呼大睡，唯独火系二转导师出现在了张毅的面前。小家伙，看来他们都不信啊。不过也好，这么多年了，老夫好久没有见到过年轻的生命力了。这一次就让我一个人独自享受吧。火系老头站在张毅的面前，对着张毅开口淡淡的说道。张毅瞄了一眼火系老头，轻声道：“那我们先开始。”火系老头扬了扬手：“来吧，来吧，老夫都好久没有打过架了。”早就有点手痒痒了，张毅笑道：“那好吧。”说完，张毅手中墨法道杖一捏，一个旋转之间，一道黑色光束迸发而出。真暗系魔法，黑光秋收。哦，暗系魔法。看到从张毅法杖中丢出的暗系魔法，火系老头挑了挑眉道：“这样才有意思吗？不过还不够。吃我一招，火之力，纪元之火。”呼呼呼！一瞬间，整个第五层之内的温度骤然升高。看到这一幕，张毅嘴巴一撇，不够吗？那我就让你吃个够。真恶意流飞的光波，真
，于静的金贵，真云动雷奔，够吗？老头，够吗？不够我再来点。张毅一边看着火系老头，一边疯狂的丢着自己的技能。老头子都傻了，这是法师。火系老头虽然知道自己是火系导师，但是他这么久以来还从来没有见过有哪个法师能够像张毅这样丢技能的。不要钱，还是不要蓝？小家伙，你以为这样就能让我退缩吗？你错了，我乃火系二转导师。你是杀不死我的，就你那点蓝量，你又能施展多少次这样的技能呢？恕我直言，像你这样玩法师的，都已经死的不能再死了。我这波大胆推测，你最多还有施展两套这样的技能。看着张毅，火系老头连忙收回了自己的火焰，利用火焰的形成一个保护机制，将自己笼罩在内。他在等，等张毅蓝量耗光，但是不对劲啊！被动技能末法之威触发，恢复魔法能量4 9 W。被动技能末法之威触发。恢复魔法能量三四 W， 现在呢，老头，来现在你再来给我预测一波，我就静静的看着你吹牛逼，我不说话。听闻呼声，火系老头，眼睛都快要点出来了，这难道就是传说中无限子弹的加特林？我他妈法术机关枪啊！还不等张毅把蓝耗光，火系老头就先把自己耗死了。算了算了，不玩了，你他妈玩不起。最后，火系老头干脆就不玩了，和张毅玩一点意思都没有。不玩了，张毅轻蔑道：“那可不行，我还需要你的极品元素之力呢。”璎珞，张毅再次丢出一发技能，直接将火系老头带走。丁恭喜你击杀二转火系导师，获得极品火之力。火之力注入中，火之力注入成功，爽！感受着体内暴涨的实力，张毅兴奋到了极点。特别是他现在的火系魔法，可以说和之前完全就是两个级别的魔法。就拿火球术来说。虽然火球术是最低级的法术，强到100之后，固定伤害也只有1 3 W， 但是现在不一样了。有了极品火之力之后，这火球术的威力直接被提升到3倍不止。而更高的法术伤害的话，提升还会更高，效果更好。难怪之前火玉螳螂说，拥有火之力之后，它能够晋升地阶。现在看来，火之力的提升确实非常变态。火系老头在被张毅击杀之后，直接出现在了第五层的后台。我说火法老头，你就不能安静一点吗？你在外面打灰机呢，搞那么大的动静，要是老大生气了，你就完蛋了。火法，下次关你禁闭。最近你真的是越来越放肆了。不不不，风法，千万别管他。要是把他关了，我们就太无聊了。好像也是这个道理。不过这一次火法有点过分，得有点惩罚才行。看着突然出现在后台的火系老头，这里个元素系的二转导师，全部是向火法老头投来了邪恶的目光。然而火系老头只是抬起头来，淡淡的说了句：“我他妈外面有一个变态。”第159章，我要打十个，变态，活法你别他妈给我转移话题，每次一到关键的时候，你就给我扯把子，我看你是闲的蛋疼吧，我看你丫的才是变态，你全家都是变态，这次莫的说，要不是还是关他紧闭吧，你们最好快一点。看着活法，各元素法师一度赞成将活法老头原地处决，活法一阵无语，我他妈虽然平时闹腾了一点，但是这一次我说的是真的，我说你们几个老家伙。怎么就不相信我呢？外面真的来了一个变态啊！哎呦，我真的没有骗你们啊！说着，火法脸上皱巴巴的皱纹直接就被凝成了一团。看到这一幕，各元素系二转导师开始有些犹豫起来。但是就在这个时候，第五层突然响起了一声暴喝：“你们都给我出来！我要打十一个！”啊哈，这声音不会真来人了吧？听见了吧？我没骗你们吧？就是那家伙，那家伙是一个变态！你们必须去帮我把这个人杀了！听到张毅的呼声，火法老头开口道：“不是吧，火法？难道刚才你是被外面那个人杀回来的？”“哈哈哈哈，火法，你真的是要笑死我！你活了多少年了，你居然还会被直接杀回来？你的实力呢？还变态呢？我看你是好多年没有战斗过，然后技术退步了吧？”“行了，火法，我看你也别说了，我就出去看看这次能够来第五层的人到底是谁吧。”狠狠地嘲讽了一番火法之后，除了光暗两大二转导师。这里十二个二转导师全部从后台站了出来，来到正前方。火法老头站在导师的最前方，伸出手来指着张毅喊道：“就是这小子，这小子，一个乳臭未干的全职法师，不是吧？火法，你确定你没有认错？我还以为是来了什么老怪物呢，结果就一个乳臭未干的全职法师。好了，火法，我知道你这很弱了，你不用说了。”顺着火法的手指看去，众二转导师全部是惊了一下，但是下一秒。张毅突然开口道：“既然看不起在下，那何不上来试一试？”此言一出。
，前方的数位导师全部是瞪了张毅一眼。就你，就凭你这个乳臭未干的小毛头，也想挑战我们这些老家伙？我看你还是再回去修炼个几十年吧。恕我直言，你还不配。风系二转导师开口道。张毅就笑笑，我不配。那听你的意思，是你一念之间便可杀了我？风系二转导师摆手道：“杀你，全在不经意之间。”呵呵，张毅呵呵一笑。然后双眸中金光一闪，那么打一架。听闻此话，风系二转导师伸出右手对着半空中一抓。这么多年了，老夫虽然会过很多准备二转的全职法师，但是如果真要说狂妄的话，那么你是最狂的那个。不过一般狂妄的人都没有好下场，那就打一架，顺便让活法老头也看看我和他之间的差距。闻言，张毅轻蔑一笑，也没有多说什么，只是拿出了自己的墨法道杖。真独角兽的狂揍，真。破风乱舞，真灵救木林，不给风系二转导师任何反应的机会。张毅提起手中的墨法道杖，就是疯狂的丢出自己的技能。我不配，啊，我不配！你他妈有种再说一次！我跟你说，我张毅就是狂，但是我张毅不是一般人，所以一定会有好下场。你给我死吧！一边挥舞自己的法杖，一边丢着各种各样的技能。而此时的风系二转导师一脸懵逼，这你们什么操作？见面就开干？我还没说一二三开始呢，算了，这小子注定是庸夫，有勇无谋，连法师的基本要领都不知道，就乱用自己的魔法能量。恕我直言，这小子确实没有成为全职法师的资格。看着张毅的操作，风系二转导师同样是控制着风之力，将疾风围绕在了自己的周身，准备等张毅蓝亮用光之后再进行还手。可是这个时候，一旁的火系二转导师突然笑了：“蠢货，你会死得很惨的。”风系二转导师一听，顿时就怒了。别看风系导师现在处在防御的状态，但是他的蓝量可没有急剧下降啊！火法，你这个被杀死的蠢货，就别逼逼，你就好好看着就行，就看我是怎么制裁他的。你个垃圾，垃圾！火法笑了笑，行吧，我就看你是怎么被杀死的。火法这边声音刚落，下一瞬，本来张毅魔法能量即将见底，但是却突然恢复了回来。被动技能墨法之威触发，魔法能量恢复。五二 W， 卧槽，这你们什么情况？看到这一幕，风系二转导师直接傻眼，有勇无谋，这简直就是一个笑话！把你的风之力交给我吧。璎珞，张毅再次连续丢出几十个技能，带走了风系法师。看着消失在原地的风系二转导师，火法只是淡淡的摇头。我说什么来着？丁恭喜你击杀二转风系导师，获得极品风之力。风之力注入中，风之力注入成功。你们一起上吧，我要打十个。击杀风系二转导师之后，张毅便把目光落向了其余十个元素系导师的身上。而这在座的十一位元素系导师，除了在场的火法和在后台重生的风法之外，全是一脸骇然。打十个，小子，你知道你在说什么吗？这么多年了，想要转职全职法师的人也不少，但是却没有一个人敢说这样的话。好家伙，虽然人族能够出你这样的人才确实比较罕见，但是你最好。把你的嚣张收敛起来，老家伙们，别给这小子废话了，直接干翻算了。也好，就让他看看我们的实力。听到张毅的呼声，这里余下十个元素系法师全部是站了出来，每人手中都是拿着一根法杖，看上去略显霸气。导师，你们也配？说着，张毅直接冲了上去。第160章，十二元集采，配不配打过才知道。众导师摇身一闪，便将张毅围在中间。哼。张毅冷哼一声，不再过多的废话，手中法杖同样是疯狂挥舞。他的技能毕竟是强化到加100的顶级技能，就算是导师也难以招架。这就是张毅最大的屏障。不过话说回来，要是我张毅，要是没有这百万亿的技能点，还不得同样是垃圾一个？可问题是，我张毅偏偏就是拥有这百万亿的技能点，你能奈我何？能奈我何？思绪过后，整个第五层之内全是元素系技能爆炸。特别是从张毅手中打出的风系魔法，还有火系魔法，在拥有极品元素之力之后，张毅的这两种元素魔法简直强的和什么一样。我说各位，这小子好像确实有点诡异啊。没错，当时看他和风系法师战斗时候，还并没有觉得；现在轮到自己的时候，感觉有点力不从心啊。就是这种感觉，一种来自王的压迫，太憋屈了。我们好歹也是老家伙了，总不可能被这个小家伙给打败吧？放屁，给我攻击，怕个锤子！干他就完了，我还就不信了他还能挡住我们的攻击不成？这方法不错。各元素系导师相视一眼，全部是撤出了周身的保护机制，
，准备对张毅发动最强的攻击，一击直接将张毅带走。倘若你们早一点对我发动攻击，我还真的没办法。不过现在嘛，都他们给我躺下！风之力融合火之力，真风卷残云，加真炎炎之心，控制系灼烧技能，风卷残云的火弹。张毅抓住导师们撤去保护机制的瞬间，瞬间使用出了两个强化加100的风系和火系进行融合，强制性控制技能，所有导师全部进入禁锢状态。火系技能灼烧伤害产生，每秒一万点伤害，持续8秒。什么？不是吧？火系魔法和风系魔法的融合技能？火老头，你实话告诉我，这小子真的是来完成二转转职的吗？我他妈觉得这小子更像是来报仇的，太他妈的离谱了。他不是才刚刚吸收了这个火之力和风之力吗？怎么就使用出来融合技能了呢？看着张毅突然施展出来的融合技能，各个导师全愣住了。但很快，由于被定住的原因，张毅随随便便用了几个技能就将他们全部带走。丁，恭喜你击杀二转雷系导师，获得极品雷之力。丁，恭喜你击杀二转水系导师，获得极品水之力。丁，恭喜你击杀二转土系导师，获得极品土之力。丁，爽，真是太爽了！现在就只差光系和暗技了。张毅这边刚刚把话说完，在他的面前就突然出现两个老头。光系老头升级过墨法道杖，用这种方式来弥补法师的缺陷，不错不错，非常不错。暗系老头，现在年轻人啊，早就不比我们之前了。光系老头，全职法师的意的确是个人族的好苗子，只是可惜有了人神共愤，恐怕天界是容不下他了。暗系老头无关紧要，只要他愿意加入天界人族。以我们的力量，想要帮他抹去这人神共愤的气息，不也很简单吗？光系老头，你说是这样说，但那也要别人同意，不是？说完，光系老头和暗系老头同时转动了双眸，看向了张毅。小家伙，你愿意加入天界人族吗？当然，我是说你完成二转之后。张毅看着两老头，顿了顿之后说道：“怎么？这难道和我能不能完成二转有什么必然的关系？”此言一出，两老头顿时愣了一下。想不到这小家伙还挺机灵，小家伙，这虽然没有什么必然联系，不过我们还是希望你加入到天界人族来。张毅笑道：“想要我加入天界人族也不是不可以，但是你们总得给我一点报酬吧？而且这是你们要求我来的，如果报酬不够，我完全可以去到恶魔族。”好狠！这张毅好狠！你想死吗？你要是敢去恶魔族，老夫现在就灭了你！暗系老头看着张毅冷声道。张毅瞟了一眼暗系老头。有何不敢，就没有我张毅不敢的事。暗系老头，好家伙，那你可以去死。张毅笑了，去死，不好意思，你还不配。元素系融合魔法，十二元集采，给我死！融合十二种元素系技能，恐怖爆炸输出可不只是简单的伤害翻倍这么简单。暗系遮天蔽日，哗，一张大布直接将全场笼罩，就连光系老头身上的光芒都变得暗淡了许多。一法师。当你有想要加入恶魔族的想法的时候，就已经注定了你的死亡。滚回去重新修炼吧，我将代表天界制裁你。听到暗系老头的声音，张毅冷冷一笑：“我看该滚回去的人是你才对。”十二元集采，给我绽放吧！砰砰砰！骤然间，元素礼炮在黑幕之下绽放，发出了恐怖的冲击波。在几番撞击之下，黑幕被直接撕碎。这这怎么可能？你怎么可能会施展十二元集采？这……暗系老头眉头紧锁。完全不敢相信，张毅冷冷的道：“你不需要知道为什么，滚回去吧。”丁恭喜你击杀二转暗系导师，获得极品暗之力，暗之力注入中，暗之力注入成功。击杀暗系导师之后，张毅转头看向了光系导师，所以你也打算和我打一架？光系老头笑了笑：“打一架？不，既然知道结局，那又何必自讨苦吃呢？一法师不是想要光之力吗？在下给你便是。不过。”正当光系老头准备继续往下再说的时候，张毅伸出手来挡住了光系老头，打住，没有后话了。你只有一个选择，要么死，要么直接交出光之力，你自己选择吧。光系老头苦笑，摇了摇头之后，右手一肘，一道光之力被他捏在了手中。那么，一法师拿去吧。丁恭喜你击杀二转光系导师，获得极品光之力。第161章什么？副本崩碎。丁恭喜你获得全职系列法师极品元素之力，所有，恭喜你已成功完成全职法师二转第二阶段，请前往第六层完成第三阶段。听到耳边的提示之后，张毅转头便向着第六层走去，但这个时候，光系老头突然拦住了张毅：“一法师，我能够问你一个问题吗？”张毅停下脚步，诞声道
，我是不会加入人族的。说完，张毅直接步入到了第六层当中，留下了一脸苦涩的光喜老头。哎，可惜了这么好的苗子，最后却成了其他种族的人，以后的天界恐怕会面临一场前所未有的危机啊！进入第六层，这里什么都没有，只有一面镜子。丁欢迎来到艾比尔高塔第六层，这里是全职系列二传的最后一个阶段——人面心境。人面心境。一个考验人心的镜子，答对通关，答错直接抹杀角色。准备好了，就坐在前方的银龙座椅上即可。直接抹杀角色吗？那照这样说的话，那岂不是也会直接带走我百万亿的技能点？卧槽！全职系列二转的转职还有这么坑爹的一环？一转能够转职全职系列的玩家本来就已经够少了，而二转的这个关卡更是对全职系列转职的玩家设下的又一重难关啊！不过走都走到这里了，总不可能放弃吧？而且二转本来就在眼前，我总不可能永远不二转吧？简单思索片刻之后，张毅迈步来到银龙座椅之上，全职系列二转直接开始。人面心境开启，一法师，何为法王？何为法王？张毅愣了一下，这你们的系统是有毛病？不就是一个二转吗？有必要问这种问题？就在张毅诧异之时，系统突然开口道：“问题的答案关乎到最后一层赋予的属性加成。”换句话说，也就是全系职业里面的高低之分。哦，原来是这样吗？原来如此。回过神来，张毅重新看了看这个问题。何为法王？看到这个问题，张毅陷入了沉思。你要问我什么是法王，还真是有趣。法王无非就是法中王者，法中帝者。所以我的答案就是：我张某人，嚣张的张，法王一次。最好的解释就是我，我张某人就是法王，法王就是我。我就是《圣海路》游戏的王，我是一粒祥石会的代表。你的答案是否确定？确定。恭喜你，你的答案符合标准。恭喜你成功完成二转转职，请前往第七层领取二转转职奖励。这就通关了。张毅一脸茫然。不是，系统，我这答案都算是正确。系统回复道：“全职系列转职应当如此，应当如此吗？”算了，不管了，拿着奖励直接回一城吧。现在地狱应该降临了，还是快一点！极品神格的奖励不能丢了。呢喃两句之后，张毅便迈步向着第七层走去。进入第七层，在张毅面前直接弹出了二十多个的奖励信息，其中有十多件都是装备信息。张毅简单的看了一眼，这些装备和魔法师的心脏装备比起来还是差了一点。所有装备的话，倒也不用更换，先带回去吧，到时候直接放到一层就 OK 了。打定主意之后。张毅将这些装备全部是收到了背包当中，而剩下的就是一些道具奖励，其中还有一个终极神格道具。有趣，为了飞升天界，完成二转之后，还特地给我准备一个终极的神格吗？而且还是一个可交易的神格，有意思。先收着吧，如果没有得到那个极品神格的话，再用也不迟。哦，对了，不是完成二转之后还会有属性的加成吗？想到这里，张毅终于有心点开自己的个人属性了。玩家。等级 ：L V 5 0 0 W 3 6 0 W， 职业：全职法师，生命值6 9九万九千二百，魔法能量1673400力量3 6六万七千八百，智力6 8八万五千七百零四，敏捷3 4四万三千三百二十，体质3 1一万五千五百二十，精神3186204攻击速度一秒每次，再快一点。物理防御3 3三万九千零五魔法防御3 3三万九千零五可用技能点2 9 9万亿。看来刚才经过之前的那一番洗礼之后，我的属性差不多直接翻了一倍啊！特别是魔法能量还是有智力的提升，简直可以说是无敌的存在。想来应该是第三关回答那个问题的缘故，直接将我的输出属性拉满，美滋滋的。看着自己现在的属性消息，张毅心里暗爽。特别是他现在拥有了元素之力之后，释放出来的技能。伤害可以说和之前截然不同，是时候回去了。打定主意之后，张毅拿出了自己背包内的那把紫金卷轴，按照上面的提示，张毅来到了第七层某处，捏碎这个紫金卷轴的同时，一个传送法阵出现在了他的脚下。丁艾比尔高塔传送法阵生成，五秒钟之后开始传送，传送坐标浮华沼泽内 BOSS 领域之上。原来是这样，浮华沼泽原来是出口，而异世界才是通往艾比尔高塔的入口。原来如此。听着耳边响起的系统之声，张毅这才明白过来之前周舔舔给他的信息。不过现在也已经不重要了，因为他已经完成了二转转职了。下一瞬，天地一转，张毅出现在了浮华沼泽的上空。
。丁力已经进入浮华沼泽 BOSS 领域 ，BOSS 浮华泥怪苏醒中 ，BOSS 地狱属性加持百分之百分之四十五。嗯哼，地狱属性加持，看来地狱已经降临了。也罢，先把这个 BOSS 解决了再说。璎珞之后，张毅直接降落在了 BOSS 领域之上，然后也不等 BOSS 出现，法杖就这样轻轻一挥，丁浮华沼泽 BOSS 死亡。副本浮华沼泽崩碎，浮华沼泽修复中，半小时之内不得进入该副本。第162章，没用的东西！我的天，不是吧？副本破碎了，我是在玩溜溜球。从张毅出现在浮华沼泽副本到他离开副本，也不过只是一瞬间的功夫。乖乖的，我也就只是施展了一个雷系技能啊，这就直接把副本都给炸没了。我真的是一个人才。看着正在修复的浮华沼泽副本，张毅在心里暗暗自夸道。毕竟是拥有元素之力，技能的伤害果然是不一般。还是先回一城吧。打定主意之后，张毅踩着拥有风之力的柳阴坠阴步，向着一城所在的方向掠去。一城旁边，国都主城区，邻国的几大国王带着雄厚的兵力，全部聚集于此。国都老不死的，你他妈的给我出来！尼斯下令把你国都视为敌人，而你倒好，不仅不知悔改，还趁着我们来国都之时，去把我们的窝都端了。出来！你他妈今天要是不给一个说法！今天国都同样是没有存在的必要了。国都国王就是一个杂碎，居然为了一个议程，愿意让恶魔族的人来到我们的地盘上，你这是自作孽！一时间，七大邻国的国王都是带着数以万计的军队来国都进行讨伐，想要找国王要一个说法。而此时，议程作为离国都最近的邻国，也就是隔岸观火，没有人知道这些 NPC 到底要干什么。NPC 打 NPC， 这是什么操作？不知道。好像是之前一法师在触发国都主城篇最终任务之后，七大邻国的人都已经是国都为敌人了。没错，就是这样的。但是有一个问题啊，如果国都国王是国都主城篇的最终隐藏任务彩蛋的话，那么这些邻国很有可能也存在什么彩蛋。但至于是什么彩蛋，我想应该只有到达天界之后才知道吧。毕竟现在邻国还没有看见有任何玩家的出现。嘘，我之前在论坛上看到有一两个提前进入天界的玩家说，好像这邻国关乎到天界的一些秘密。只有完成特定任务的时候，才偶尔会有天界玩家前去这几座城池。别他们说了，我感觉天界好复杂的样子，又是种族区分的，又是领域区分的，麻烦死了。还是看看现在怎么说吧，毕竟地狱已经降临，而现在 NPC 又在互殴，说不定他们打完之后就是我们玩家遭殃了，也不知道一法师什么时候才回来。一城内外都站满了玩家，他们看着隔壁 NPC 和 NPC 之间的叫嚣，简直像极了一般网游。在领取任务的时候，总会和 NPC b b 两句一样。忽然，就在这个时候，国都主城区内突然黑烟滚滚，猩红的血风随之而来。我乃地狱炎魔，尔等只有一次机会投靠我恶魔族，否则一个字死。最后一个字从地狱炎魔的口中蹦出，犹如一道闪电一样，在众人的头顶炸响，丑陋至极。国都的国王，难道你为了复仇就甘愿被地狱的生物吞噬吗？没用的东西！国都的国王真是废物，我看我们就把这国都直接灭了。然后让一城来接替国都的位置，这主意不错，也难怪之前一城要灭掉国都。看着从国都城主府现身的地狱炎魔，七大邻国的国王一致决定将一城设定为新的国都。但是下一秒，地狱炎魔笑了：“你们已经没有机会了，死后我会送你们去第十八层地狱的。我地狱士兵们，出来吧，我们来打响恶魔族的第一场大战。”一声震喝之后，国都主城内的黑烟瞬间凝实，一个个士兵突然出现在了众人的眼前。密密麻麻，足有上百万之多，给我杀，杀掉这些腐朽的人类！看着国都主城外密密麻麻的人群，地狱炎魔手中长矛一指，顷刻间，上百万的地狱士兵直接冲了出去。丁地狱降临，国都主城进入地狱模式，进度 64% 大战开始，恶魔族族群建立，恶魔族恶魔属性增加 30% 卧槽，不是吧？带着种族的附加属性来攻略我们，这你们的！我突然就有了想要弄死一法师的心了。你说，你狂就算了，你偏偏去弄一个什么国都主城篇的最终任务出来。哎，这一法师就是一天到晚没事干，喜欢去敲一些彩蛋出来。现在好了，我们还没有加入天界，打起架来全是看自身的实力，不像那些从天界下来的人拥有天界人族的属性加成。奈奈个熊，要不我们还是躲在一城吧，先把一城守住，等一法师回来再说。地狱士兵刚刚开始进攻邻国的七大国王。便看见在他们的头顶之上冒出了恶魔族的属性加成，看到这一幕的玩家们心里真的就是拔凉拔凉的。虽说国都主城篇的最终任务就是灭掉地狱化的国都主城，但是现在在国都主城内
，镇守的可是地狱炎魔呀！兄弟们，别发愣了，战斗开始！现在是我们最好的抵抗机会，要是邻国的人全部是死掉的话，就只剩下我们一城了。有道理，我们要和邻国的国王站在一起，这样才能最大限度的保护一城。兄弟们，拼了！反应过来之后，一城内的玩家。还有那些组队准备收割极品神格奖励的玩家，全部是拿起了自己手中的武器，与邻国七大国王站在一起，对地狱炎魔发动了攻击。当然还有张毅的宠物大军。至于千辆军团，则是被放在一城之外抗伤害，毕竟没有张毅的口令，他们也施展不出最终技能来。真是有趣！就你们这伤害，难道也想灭掉我的地狱士兵？真是天真！全部给我死来！看着此地激烈的战况，地狱炎魔拿起手中的长矛，一声嚎叫之后。长矛好像有灵了一般，凭空旋起，然后急速旋转，下一秒直接弹射而出。半空中，一道笔直的血影长虹划出。丁地狱炎魔击杀玩家三十万名，恶魔族声望九百 W 点，天阶人族憎恨值加九百 W 点。第一百六十三章，地狱炎魔很厉害。哈哈哈！你们这些腐朽的低阶生物，对我来说就是一群待宰的羔羊。你们还有最后二十分钟，二十分钟之后，国都主城彻底沦为地狱模式。到那时。你们就彻底完蛋了！哈哈哈哈！一发长矛直接带走三十万的玩家，还有邻国士兵。地狱炎魔发出了猖狂的笑声。我说：“难道就恶魔族的人才有后台吗？我们人族的天界神兵呢？好家伙，还天界神兵呢！你以为这是在干什么？这是一法师自己触发的任务，肯定要交由玩家来完成啊！好像是这个道理。那这七大邻国的国王怎么说？怎么说？难道任务开始之前？”就不允许 NPC 带带你，好像有道理，但是这 NPC 是不是太弱了一点啊？本来还斗志昂扬的玩家，在看见地狱炎魔瞬间带走三十万的玩家之后，他们顿时就慌了。俗话说，风险和收益是对等的，看来这极品神格奖励也不是这么好拿的。你们都给我让开，就让我先去制裁这个地狱炎魔，杀了他地狱士兵，将群龙无首。这时候，玩家群中突然站出来一个玩家 ，ID 我将相思赋予谁？科源战争主宰者。这不是之前在世界频道聊天框里喊话的那个科元族的玩家吗？是他吗？他完成了二转转职，直接从弓箭手变成了一个作战怪物。有了他，说不定真的能够制裁掉这个地狱炎魔，也说不定呢。这下有趣了，兄弟，干死地狱炎魔！我将我的那一份极品神格奖励送给你。我也是，还有我的。看着玩家，我将相思赋予谁？玩家们心里稍微燃起了一丝希望。毕竟这个时候，他们等的就是一个领头者的出现。而显然。这个从科元族出来的玩家能够胜任，那么我就接受大家的抬爱了。我这就去灭了地狱炎魔，到时候说好了，极品神格就是我的了。这边，我将相思赋予谁？刚刚把话说完，下一瞬，一只长矛直接就贯穿了这人的胸膛。你又不是一法师，你在这里装什么逼呢？一击击杀，这也太离谱了吧！这你们还能不能好好玩游戏了？恶魔族的属性这么强，直接就秒杀了。下一瞬，这个二转的科元族玩家崩碎了，简直离谱。算了，我也不和你们废话了。还有这些畜生们，都给我死吧！我要用你们的活人精粹复活更多的地狱士兵。<笑>说完，地狱炎魔双手猛地展开，长矛瞬间从一只化成上千只。随着地狱炎魔的双手合抱，长矛瞬间射出。都给我去死吧！刷，恐怖的地狱气息席卷全场，大量的玩家直接被杀死，就连张毅留在一城的宠物大军血量也是瞬间见底。但凡是活下来的玩家。都是躲到一城当中，依靠一城的防御机制做着最后的抵抗。你们以为这样就能够挡得住我吗？早在很早之前，我就能够只手灭掉一城，而现在我吹口气，一城就将不复存在。你们为什么要做这些无谓的挣扎呢？是在等那个男人的出现吗？简直可笑！你们还不如加入我恶魔族，或许我还能够放你们一条生路。不过话说回来，我地狱炎魔不喜欢放过人类。说完。地狱炎魔拿着法杖，带着百万地狱士兵，一步步的向着一城逼近。出来吧，远古兽王宠物，给我镇压！这时候，周甜甜也算是不负众望，挺身而出，想要依靠远古兽王的镇魂之力控制住地狱炎魔。不好意思，这个兄弟，我地狱炎魔没有灵魂，所以你去死吧！看着远古兽王的出现，地狱炎魔轻描淡写的挥了一下手臂，周甜甜便被瞬间带走，连反应都没有，就已经退出了游戏。一城之内的玩家看到这一幕，全部是一脸骇然，大气都不敢喘一口。那么现在该轮到你们一城了，接受制裁吧！国都的国王，我也算帮你报仇了。言罢，地狱炎魔丢出了自己手中的长矛，将其悬挂在一城的上空，然后让他猛地坠落而下，犹如一颗原子弹一般，想要直接炸毁一城。
。但是这时候，浅浅突然站了出来，心想：“你个狗男人，这一次你不在，就让我来帮你当一下吧。这里也就只有我有资格帮你当一下这道攻击了。你要好好感谢我啊！”十字架丢出，一股碧绿的光泽瞬间出现，碧多女神的庇护。浅浅话音刚落，爆坠而下的长矛瞬间轰碎了十字架，完蛋了！一股凉意油然而生。但就在这个时候，一只大手突然拍了过来，呼啸之声在一城上空掠过。砰！大手和长矛撞击在了一起，直接将长矛拍出了数千米之远。地狱炎魔，恶魔族，很强吗？回到一城，张毅坐在了空天吸魔的身上，一脸怒意的看着前方的地狱炎魔，冷声道：“至于此时的浅浅，则是满脸的黑线。所以最终我才是小丑，对吗？干了一件多余的事，你他妈回来了早说啊！这边。”在看到张毅出现之后，宠物大军也是来到了张毅的身边。主人，主人，主人！张毅微微点头。行了，你们都回宠物栏里面去吧，好好休息一下。接下来交给我就行了。空天吸魔表示：“我的主人。”张毅笑了笑：“你不行，你要带我飞一会儿。”好家伙，是个人才！你们看，是一法师，是一法师回来了，真的是一法师。一法师回来救我们了，我还以为一法师直接放弃一城了呢，怎么可能？一法师怎么可能会放弃一城？这里可是他最爱的地方的呀！得了吧，一法师是谁？他生气了，管是一城不一城的，统统灭掉就完事了。看看吧，现在地狱炎魔出现，看看一法师怎么应对吧。没错，这地狱炎魔的实力真的出奇的强，比我见过最强的 BOSS 都还要强。看着张毅的回归，玩家们心里又惊又喜。当然，还有些人看着一法师的出现，双眸中闪着金光。所以，现在我们来玩一玩。第164章，所以你想活？张毅抬眼看向了地狱炎魔，身上的元素之力微微闪动。咦，想不到你居然还敢出现在我的面前！哈哈哈哈！看着张毅的出现，地狱炎魔稍微打起一点精神来。毕竟真正能够对他起到威胁的，也就只有张毅了。张毅笑了笑，我能够瞬秒你的分身，今天我同样能够瞬秒你本尊。不过是一个跳梁小丑罢了。跳梁小丑，真是可笑。我的分身不过我 40% 的实力而已，而你呢？恐怕。不等地狱炎魔把话说完，张毅接着说道：“ 4 0不好意思，我只用了 1% 的力量而已。你真的很弱眼。”此言一出，地狱炎魔脸色顿时难看起来。咦，你找死！璎珞，地狱炎魔立即将长矛召唤回了他的手心。张毅也不甘示弱，既然是恶魔族，那么千量军团便拥有着对于恶魔族的绝对压制力。千量军团何在？此时，张毅手持千量军团令牌，大声唤道。千量军团加入战斗，实力也达上限，随时可爆发出最强动力。很好，这千量军团曾经就是为了封印地狱炎魔而存在。如今地狱炎魔再次出现，自当历史重演。早在我击败地狱之王的时候，我张某人就说过：“你地狱要来，那来便是，我照打无误。”张毅举起手中的墨法道杖，直指地狱炎魔的眉心，狠厉的喝道：“看到这一幕，下方一城之内，还是一法师牛逼，还是这么气宇轩昂。”霸气侧漏啊！我的天呐，直接叫嚣地狱炎魔，全服也就一法师敢这样吧，真是太强了！不知道一法师还缺儿子吧？如果不缺的话，我就当一个干儿子算了。缺不缺儿子我不知道，我只知道一法师命里缺我。看到一法师战斗，我感觉我自己都快要燃烧起来了。这种热血的场面简直燃爆了！一城内所有玩家全部是目不转睛的看着张毅叫嚣地狱炎魔，这等场景简直让人热血沸腾！一。你三番五次阻我，今天我就让你死在这里！地狱士兵，给我上！地狱炎魔手中长矛一指，直指一城。张毅面不改色，直接将魔法能量灌输到了千量军团令牌当中，催动千量军团使用出了技能——千量魔域炮。轰！一道道光束冲天起，将天地直接连接在了一起。千量舍光镜，重兵所指之处，一面舍光镜子成型，将光线全部折射开来，在地狱士兵中炸裂。千量军团压制效果，对地狱士兵造成千量级别伤害，不可恢复。千量伤害，灭杀地狱士兵。没想到，你对千量军团的掌控程度，竟然已经能够和当初的地狱之王相提并论。不过无妨，你以为这样就能够对我实施制裁吗？咦，你还是太天真了。看着天空之上的千量魔域炮，地狱炎魔冷声一哼。下一瞬，长矛在地狱炎魔手中猛地一抛。你以为这一次我没有准备吗？千量军团。哼，这一次我就让你看看我是怎么灭掉他的。说完，地狱炎魔双眼一闭，只见右额头上的那个起角散发出一道幽光。
地狱深渊的诅咒，恶魔族的所有恶魔们借我以恶魔之力破了这射光镜。陨落之后，地狱炎魔其脚上的那道幽光突然爆裂开来，然后在地狱炎魔的头顶出现了一排文字：“地狱炎魔技能，恶魔之力的呼唤，能够将力量短暂提升，拥有超毁灭伤害。”哦，看到这一排文字，张毅饶有兴趣的哦了一声：“地狱炎魔。”你该不会以为这千量军团就是我的依据吧？你也想得太天真了。我只不过是在借用千量军团对恶魔族的压制效果而已。看来现在已经够了。”张毅冷冷的道。然而下一刻，地狱炎魔头顶之上的长矛开始盘旋，然后对准天空之上的射光镜，直接爆射而去。压制！哼，没了射光镜，千量军团不过就是一个废物。给我去死吧！说完，地狱炎魔同样是伸出手指，血芒在他的手指间凝聚成型。张毅淡淡一笑，想要毁掉千梁射光镜，请问你配吗？说完，张毅直接就举起墨法道杖，真光之力，穷光之顶，轰！半空中几乎快要化作流光的长矛，竟然直接就被定在空中。卧槽，不是吧？这都能够捕捉得到吗？这一法师是牲口吗？我你妈，人都傻了，这都能够控住？这要不是提前知道剧情，我直播倒立。生产队的驴都不带这样的呀，简直离谱！你们难道没有发现一法师变强了吗？你是说哪方面？我是指各方面，你应该能懂。看着被钉在半空中的长矛，在场所有人全部都是大吃了一惊，就连地狱炎魔都是傻傻的愣在了原地。这不重要了，重要的是现在他想要收回自己的长矛都没办法做到。一，你想死吗？地狱炎魔怒了，对着张毅大声的喝道。张毅嘴角一撇，淡声道：“所以你的意思是你想活？对不起，你没有那个权利。”就算是为了极品神格奖励，你也不可能活的，所以去死吧！这时，张毅再次捏住法杖，元素系融合魔法，十二元集采。骤然间，张毅浑身七彩光芒瞬间释放而出，磅礴的元素之力席卷全场。一、一，你这样是？地狱炎魔想要说些什么，可是张毅又岂会给他机会？真暗之力，黑光秋收，给我安安静静的死吧！一个响指之后。十二元集采技能在原地爆炸，落在地狱炎魔的身上，发出噼里啪啦的炸响。给我死吧！张毅再次暴喝一声，只见在地狱炎魔的身上爆出了一个恐怖的伤害数值，负一百零三亿。元素之力绞杀，此后对地狱炎魔的施展元素技能伤害提升 40% 第一百六十五章盛大的葬礼。卧槽卧槽卧槽！西巴，这一法师的伤害又变高了，简直就是一个变态！我感觉一法师已经完成二转了。兄弟，你说的不错，我也有这种感觉，非常强烈。我们是不是也应该去领取一下二转转职任务了？和一法师同期进入天剑，有道理。这一次，这个种族的选择一定要慎重，我一定要和一法师站一边。毕竟这可关乎到以后能不能抱大腿的事。不说了，这地狱炎魔有一法师抵挡，我他妈这就去领取二转转职任务。我也去。一城内看着张毅爆发出来的元素之力，一城的玩家都是准备去领取二转转职任务。想要和张毅同期进入天界，而在场的还有一些从天界下来的人族玩家。老大，我们怎么办？怎么办？现在就看着呗。这地狱炎魔是恶鬼和国王的合体。据天界的文献记载，这个国王是一个战士的隐藏职业。所以别看现在一法师能够一击打出一百多亿的伤害，但是地狱炎魔肯定不会这么轻易死掉的。我们就在这里看着，等一法师解决掉这个地狱炎魔之后，我们就想办法灭掉国都，然后抢到极品神格奖励。了解。老大，这群从天界人族下来的玩家，皆是虎视眈眈的看着张毅，眼神中充满了贪婪的神情。不过此时的张毅根本就不知道这些，他看见的也只是突然生命值回满的地狱炎魔，接触到生命值的底线，然后瞬间回血吗？看着地狱炎魔，张毅淡淡的说道。地狱炎魔笑了，对着左脸的国王说道：“国王，看来你这个隐藏生命系战士的能力还是有用吗？”国王脸，主人见笑了，杀了一法师比什么都重要。地狱炎魔点头，自当如此。有这小子在，我们恶魔族就不可能会顺利降临。丁地狱降临，国都主城进入地狱模式，进度 87% 回过神来，地狱炎魔重新看向了张毅。人类小子，我在你身上感受到了人神共愤的气息，你没必要再隐藏了。天界容不下你的，你现在加入我恶魔族，我能够带你直接杀上天界，如何？张毅笑了笑，恶魔族或许是一个好的选择，不过加入你。你觉得你配？说完，张毅也不管地狱炎魔怎么回复，直接捏起法杖就是狠狠一挥。管你三七二十一，先杀了再说。
，真火之力，千叶之火；真水之力，海牙；真雷之力，雷本。暴击伤害负二十五点亿，暴击伤害负二十五点亿，暴击伤害负二十四点亿。被动技能末法之威触发，回复魔法蓝凉6 7 W， 乖乖躺下就好。看着生命值回满的地狱炎魔，张毅也没有感到半分意外，毕竟是一个最终任务。这个 boss 要是没有点手段，张毅还真的就看不起这个 boss。不过那又怎么样？我现在二转成功，拥有了元素之力，就算是你地狱炎魔，我也照杀无误。张毅捏着法杖挥斥方遒，一人独挡一面。在几个回合之后，地狱炎魔的血量便被张毅直接削减到了十二亿。人类，你很好，居然能够把我逼到这个地步。不过你以为这就完了吗？恶魔的心脏，就让你看看我给你准备的一场。盛大葬礼吧！凭借最后一丝意念，地狱炎魔直接抓向了自己的心脏位置，然后在最后的念叨了一番，他彻底化为了虚无。丁地狱降临，国都主城进入地狱模式，进度 99% 警告！警告！警告！当国都主城进入地狱模式，那么国都主城将彻底变成地狱宫殿，不再受到压制效果。所有地狱士兵复活，以身献祭，然后加快了国都主城的地狱模式吗？这地狱炎魔还真是一个好家伙，想要用这种方式来让自己重新复活吗？如果是普通玩家，还真的就是绝望了。不过我是谁？我是一法师，一个国都主城而已。我张毅能够灭他两次，就能够再灭他一次。你地狱炎魔想要靠这种手段来进行再一次复活？对不起，你没有机会了。说完，张毅脚下风之力灌注，一瞬间就出现在了国都主城的上空。真雷之力，雷霆万钧的咆哮。雷之力凸显，国都主城上空电闪雷鸣，云雾滚动的声音如同战鼓般对着国都主城喧嚣。短短一瞬间，国都主城的血量瞬间便被清空。丁玩家一攻破国都主城，恶魔族憎恨值加3 0 W， 天界人族憎恨值5 0 W。国都主城地狱模式解除，天界使者将会在三个小时之后降临。国都主城重新归属天界人族，天界人族憎恨值在5 0 W。真是有趣，解决掉地狱炎魔之后。还能够获得天界人族的好感吗？听着在耳边响起的系统提示音，张毅忍不住自嘲了两句：“这好感度有用吗？”“没用，老子人神共愤的称号在这里，就算好感度加一千万，天界也容不下我。”说完，张毅也没再管。倒是现在，国都主城地狱模式解除，国都主城篇的最终任务就剩下前往深渊之门了。将地狱炎魔彻底封锁在深渊之门下方，然后拿着极品神格奖励走人，就这么简单。思索过后，张毅也没有再过多的犹豫，驾着空天吸魔，就向着深渊之门所在的方向疾驰而去。老大，地狱炎魔死了，我知道。走吧，我们也去深渊之门。只要将地狱炎魔彻底封锁在深渊之门下方，那么极品神歌的奖励就到手了。可是老大，我们真的要去和一法师争抢吗？你怕了？天界人族有保护机制，就算是死，那我们也只是在天界人族众生而已，并不会掉级的。怕个毛啊！说的也是。那么我们走吧。第166章，你想要的话，我又不是不给。深渊之门入口，张毅重新来了这里。之前来的时候，就听系统说这里是非玩家领域，总觉得有点不对劲。这里除了能够开启一个国都主城篇的最终彩蛋之外，应该有其他的秘密吧？想到这里，张毅轻轻挥舞了一下手中的魔法道杖，在击碎这个深渊之门的入口之后，张毅驾着空天吸魔，直接飞了进入，来到深渊之门内，警告。警告！警告！你已进入非玩家领域，请尽快离开，请尽快离开，否则玩家将会会受到永久性的诅咒伤害。如今千量军团已经被我收服，而地狱之王也早已经被我打败，就连地狱炎魔也是被我打败。而现在再次进入到这里，却还是会想起这个非玩家领域的警告。看来这里还有什么秘密存在才对。暗暗思索之后，张毅驾着空天吸魔，按照之前走过的路，前往了深渊之路的深处。在之前，张毅挑战地狱之王的地方，这里出现了一把王者之剑，深深地插在这里的土地里。而在王者之剑的旁边，有一个洞口，还可以深入。地狱炎魔应该就是从这下面被释放出来的，而这把王者之剑应该就是国都国王之前插在这里的。这国都的国王，为了找我复仇，也不至于变成恶魔族吧？站在这个洞口，张毅无奈地摇了摇头。算了，还是先把这个洞口封住再说。思绪过后。张毅正准备拿出自己的法杖，将这柄王者之剑给彻底轰碎之时，他的身后突然冲出来一群人。只见一道流光划过，然后这群人就站在了王者之剑的旁边。
，你们挡住一法师，这是神兵符，我送给你们，你们给我挡住一法师，然后我来击碎这柄王者之剑。没问题，老大，你放心的干吧。反正这一波我们搏一搏，大不了就是重生，只要能够从一法师手中抢到这个极品神格奖励，那么也算是值得了。兄弟们，拜托了！这群人刚一出现，便站出了一个防守阵容，虎视眈眈的看着张毅。张毅怒道：“他们的，你们这群杂碎！”居然当着我的面抢东西，你们不会以为自己完成二转之后无敌了吧？看到突然出现的一群人，张毅瞬间就不淡定了。虽说这极品神格奖励确实足够诱人，但是我张毅看中的东西，你们也敢抢？全部都给我去死吧！真冰之力，玄冰锥，魔法能量疯狂释放的同时，无数冰晶在他们的头顶成型，然后猛地落下。格挡，格挡，格挡！你们都给去保护老大，不能让老大受伤害。是。是，是，几十名 LV 5 2级的玩家全部是一跃而起，出现在老大“你曾是我的救赎”的头上，挡住从半空中坠落而下的玄冰，用身体当技能。看到这一幕，张毅也是惊了一下，不过他很快便回过神来，看着这群小弟，冷冷的道：“都得死！在绝对的实力面前，这些都不过是徒劳。”真土之力，十方元层。豁然间，厚厚的土层突然升起，将这里的一群人硬生生的分割开来，唯独留下了。玩家，你曾是我的救赎，先把你解决了再说。真火之力，炎炎之心，格挡！我去，不是吧？玩家，你曾是我的救赎。望了一眼张毅，而后道：“一法师，为了抢这个极品神格奖励，我可是做足的准备啊！想要杀我，你还要看看你行不行啊！”哈哈哈！就在玩家“你曾是我的救赎”开口说话之时，张毅已经挥出了多个技能，落在了玩家“你曾是我的救赎”的身上。但是无一例外，全部都是格挡显示。你们的，你总不可能把神兵符直接买断货了吧？老子就看你到底有多少神兵符！你个鳖孙！盯着这个玩家，张毅有些生气的道。而此时，玩家你曾是我的救赎，只是淡淡的摆了摆手。你强任你强，等我封锁深渊大门之后，就算死，那也无所谓了。就在玩家你曾是我的救赎准备伸手拔出这把王者之剑的时候，张毅一个控制系统技能丢出，真光之力，穷光之顶，给我定住吧！张毅一声怒喝。既然打不死你，那我就把你定住。但是下一瞬，一串文字再一次从玩家“你曾是我的救赎”的身上飘了出来：“近处解除玉佩，免疫一切禁锢系控制；近处解除玉佩破碎。”我说：“一法师，你的这些实力我还不清楚吗？强大的输出，再加上强大的控制，这就是你一法师。可是那又如何呢？神兵符还有近处解除玉佩，就是你的克星。为了抢这个极品神格奖励，我可是花了大价钱啊！”看着头顶突然消失的金光，玩家你曾是我的救赎，冷声笑道。随即，他便顶着张毅的技能来到王者之剑的面前，一手直接抓住剑柄，然后猛地向外用力。给我出来吧！玩家你曾是我的救赎，怒喝一声。只见剑身微微晃动，看到这一幕，张毅的脸色难看到了极点，一边挥舞着手中的法杖，一边张嘴咒骂着玩家：“你曾是我的救赎，这你们的牲口居然带这么多的神兵符，这也就算了。”关键是，他还带近处解除玉佩，不就是为了极品神格奖励吗？有这个必要？你要要的话就直说啊！我他妈又不是不给你。眼看着这人即将拔出王者之剑，张毅也是无奈到了极点，想杀杀不死，近身吧，又打不过擅长近战的战士，我吐了呀！就当张毅准备放弃的时候，前方拔剑之人突然猛地一抽，王者之剑直接就被拔了出来，完蛋了！看到这一幕，张毅直呼凉凉。冰深渊处所封闭，地狱气息封锁，国都主城篇最终任务完成。现在开始清算奖励，按照参与攻略的贡献度进行贡献度清算。第167章：非玩家领域，王者之剑被拔出。本来张毅还以为这极品神格的奖励会落入他人之手，结果这突如其来的系统提示音让张毅直接就愣在了原地。这系统什么意思？该不会这极品神格的奖励是按照此次任务的贡献度来发放的吗？就像击杀世界 BOSS 那样？想到这里，张毅的嘴角不禁露出了一丝微笑。如果是按照贡献度来看的话，那么这场战役当中，他张毅的贡献度当属最大。如此的话，丁国都主城篇最终任务总结：贡献度第一 ，E； 贡献度第二，他凭什么后来居上？贡献度第三，这次我的生死劫不是你。极品神格奖励发放中，系统声音之后，张毅立即查看了一下自己的背包。此时，在张毅的背包当中，一共有两个神格，一个是完成二转的时候。系统赠送的神格奖励，还有一个则是完成国都主城篇的彩蛋奖励。卧槽！
这波只能说我是神仙啊，这都能够拿到极品神格。我张某人真的是上辈子拯救过银河系。想到这里，张毅忍不住笑了起来。而此时，玩家你曾是我的救赎，在听到刚才的系统之声之后，也是立即查看了一下自己的背包。两秒钟之后，玩家你曾是我的救赎，直接发出了一声悲鸣：“卧槽，破一，老子封锁了这里，拔出了王者之剑，我的极品神格奖励呢？老子的极品神格奖励呢？”看着自己空荡荡的背包。玩家，你曾是我的救赎，只感觉自己心头一股凉意，直接渗透了背心。我他妈，这系统绝对有问题！老子贡献度那么大，连前三都没有进去，你是在演我？回想着系统的通报，玩家，你曾是我的救赎，愤怒到了极点。系统爸爸，我为了这一刻，我可以把我三百平的大房子都给卖了呀！目的不就是为了的一个极品神格奖励吗？结果，你现在给我来一个按照贡献度来清算，你这是明摆着演我呀！说到这里。玩家，你曾是我的救赎，双腿一软，直接瘫软在了地上。而此时，张毅也是迈着脚步走了过来。我说：“小伙子，以后别光想着捡便宜啊，捡便宜也是需要实力的。你看我，虽说杀不死你，但是我他妈运气好啊！你说气不气？就问你气不气？”看着一脸丧气的玩家，张毅高兴到了极点。这可是极品神格呀，也就只有二转的时候才有获得机会。注入之后，以后将不能再次更改，这可关乎到以后的发展啊。总之，现在拿到了极品神格奖励，这一切总归是好的。深吸一口气之后，张毅也没再管地上的这个人，转身，张毅驾着空天吸魔朝深渊之门外飞去。主人，我感觉这里好像有什么东西存在，让我感觉特别特别的不安。这时候，张毅脚下的空天吸魔突然开口说道。张毅愣了一下，然后问道：“嗯，难道是地狱炎魔？可是我奖励都拿了呀。”空天吸魔摇了摇头：“不，不是那个东西。”好像就在前方，是吗？张毅诧异起来，那我们过去看看吧。空天吸魔有些犹豫，张毅继续道：“你怕个锤子，有我在，天塌下来我靠。”闻言，空天吸魔也是震了震翅膀，带着张毅向着另外一条岔路口飞去。飞了大约五分钟，张毅的面色也开始变得有些狰狞起来。这条路我之前来的时候怎么没有看到？而且这里面到底有什么？就连半神宠物都是这样瑟瑟发抖，空气都如此这般。张毅皱眉。在心里暗暗的念叨。两分钟之后，在空天吸魔的带领下，张毅来到一个很小的空间当中。警告，严重警告，非玩家领域，请快速离开，请快速离开。警告，严重警告，非玩家领域，请快速离开，请快速离开。警告，严重警告，非玩家领域，请快速离开，请快速离开。三声，哦不，这是不停歇的系统警告通知。听到耳边不断响起的系统之声，张毅这一次真的是肃然到了极点。这一次，他绝对有理由相信这个房间之内的东西绝对属于非玩家领域。主人，那是什么？站在这里，空天吸魔指着前方的一个黑色立方问道。张毅定眼看去，那的确是一个黑色立方。他这个立方的上方飘着森森的黑气，极度的压抑感。我想，张毅正准备说些什么的时候，房间之内突然爆发出一股恐怖的冲击。等张毅再次睁开眼的时候，他已经出现在了一城之内。站起身来，张毅揉了揉自己的太阳穴：“我这是回到一城了吗？”坐在这里的椅子上，张毅过了好久才回过神来。他努力地回想着刚才在深渊之门内所发生的一切。那个黑色的立方到底是什么东西？为什么能够释放出这么强大的冲击波？最关键的是，他给我的感觉就像是我被他玩弄在手掌之中的感觉一样。这到底是怎么回事？难道这个非玩家领域说的就是这个黑色立方吗？看来这次我触发的国都主城的终极彩蛋，接触到了一些不得了的东西啊！算了，先这样吧，等什么时候有机会了再去看看。说完，张毅缓缓地站起身来。关于黑色立方的事，先暂且放一边。现在他要做的是，先清理一下这一次他的收获。毕竟二转回来到现在就没有停息过。打开背包，张毅率先拿出了自己的两个神格奖励，其次是背包内的一些装备，还有道具什么的。无用的就直接放在一城仓库吧。哦，对了，现在我马上也可以进入天界了。这一城神像不知道还能否提升，得去看看才行。打定主意之后，张毅把无用的东西全部是丢到了一城仓库当中。再然后，他便来到了神像的面前。第168章再起，一城神像，等级 LV 4升级所需城镇贡献度60亿，已储备城镇经验234亿。已储备城镇贡献度138亿，已储备金币 1.2 亿
，一百比一，可容纳玩家二十 W。我去这么久没看，这城镇的经验值直接达到了二百三十四亿，就连城镇贡献度都是达到了一百三十八亿，这也太快了吧！果然，这容纳玩家多了之后，城镇经验还有城镇贡献度都能够大量的提升啊！就是不知道一城的等级能不能提升到天界层次。思绪至此。张毅拿出了60亿的城镇贡献度，将神像提升到了 LV 5一城神像，等级 LV 5升级所需城镇贡献度300亿，已储备城镇经验234亿，已储备城镇贡献度78亿，已储备金币 1.2 亿， 1 0 0比一，可容纳玩家2 0 W， 神像等级已达现阶段最高，可兑换的最高阶装备为耀光三阶极品装备，提升神像下一级的提升需要道具。巨神峰的圣盾，需要巨神峰的圣盾才可升级下一级吗？看来越到后面，神像的提升就越困难啊。不过想来，如果神像等级提升之后，它里面都可以兑换的装备应该更好更多吧？哦，对了，不知道一成的提升会不会也是这样？张毅简单的看了一眼神像之后，又点开了一成的介绍：一成 LV 6提升到 LV 7需要城主前往所属种族完成落叶归根任务之后才能够升级。果然，还是需要完成特定的任务才能升级啊。既然这样的话，那么也只能先放一放了，先把所属种族的任务完成了再说。在看到一成没办法继续提升之后，张毅也没有过多的停留，转身回到了城主府。现在二转成功了，也是时候完成和火玉螳螂他们的承诺了。这么多天没有让他们出来打架，都感觉有点亏待他们了。但是没办法呀，等我帮他们完成地阶的升级之后就好了。说完，张毅直接召唤出了宠物栏中的尾地级宠物，主人，主人，主人。看着眼前的几只尾地级宠物，张毅淡淡的点了点头。火玉螳螂，我先帮你完成地级的转职吧。听着张毅的话，火玉螳螂惊了一下：“主人，你拥有火之力了吗？”张毅点头，然后伸出手来，打出一道火焰精粹，落在了火玉螳螂的身上。“不是吧，主人，你这是极品火之力啊！”感受着体内暴涨的火之力，火玉螳螂直接就愣住了。他之前吸收过的火之力，都不过是普通级别的火之力。而张毅随手一挥，就是极品火之力，他怎么可能不震惊呢？张毅摆了摆手，行了，火之力已经给你了，你需要多久才能完成进阶地级？回过神来，火玉螳螂思索了一下，而后道：“两个小时，两个小时之后完成地阶。”张毅道：“很好，正好可以赶上天界使者的降临。”听闻此话，火玉螳螂双眸中火光一闪：“主人，等会儿是不是有一场大仗要打？”张毅点头。那必须的，天界既然容不下我，那我岂能对他们毕恭毕敬？大不了就是干一架。火玉螳螂道：“好，就冲主人这句话，我先去进阶去了。”待着火之力，火玉螳螂消失在原地，回到了宠物栏当中。与此同时，在火玉螳螂的宠物栏上显示出了一个两个小时的倒计时。看到这一幕，张毅满意的点了点头，随后又将风之力、水之力、雷之力陆续打入到了这些尾地阶宠物的体内，他们全部都是进入到了进阶状态。这打出的元素之力一共六道，而我身上一共有十二道元素之力，那还有六只尾地阶宠物在哪儿呢？看着宠物栏里进入进阶倒计时的六只宠物，张毅暗暗思索起来。注：元素之力：风、火、水、雷、木、土、冰、晶、气、阴、霜、物、光、暗、令、算。既然转职一共有十二道元素之力，那么肯定还有六只尾地阶宠物还没有被我收服的。等有机会去找找看。说完，张毅便准备走出城主府，但就在这个时候。一道系统提示音突然再一次在张毅的脑海中炸响，丁全福通告，玩家，爱你易如反掌，开启新手村篇最终任务。半个小时之后，新手村村长发生异变，救下新手村，击败村长，让如林拯救村长，可获得重新转职的机会。丁全福通告，玩家，爱你易如反掌，开启新手村篇最终任务。半个小时之后，新手村村长发生异变，救下新手村，击败村长，让如林拯救村长。可获得重新转职的机会。丁全福通告，玩家，爱你易如反掌，开启新手村篇最终任务。半个小时之后，新手村村长发生异变，救下新手村，击败村长，让如林拯救村长，可获得重新转职的机会。系统三连报再一次在全福响起。什么又是最终篇任务？这一次还是新手村的？确定没有开玩笑？不会又是一法师吧？我的天哪，一法师真的就是个畜生，就不能好好的完成一下主线任务吗？非要去寻找什么系统的彩蛋？是袁爷爷让他吃多了吗？我说你个憨包，这次不是一法师，而是之前帮一法师的那个牧师，是那个牧师开启了新手村的最终任务。
我去，一个牧师都能够开启新手篇的最终任务，我怎么就没有开启最终任务的命呢？行了，最终任务的奖励又不是你开启了就能够获得的，还不得看脸。这一次可是拥有重新转职的机会啊！兄弟们，走，我们过去看看，必须去看看。这一次说什么都不能错过这个奖励了。国都主成篇的奖励是我们打不过一法师没办法抢，但是这牧师吗？我非打得他连妈都认不到。全服炸裂，世界频道聊天框炸裂，就连论坛上也是炸裂开来。无数玩家全部是放下了手中的任务，朝新手村掠去。第169章，各位给我个面子，预防针。浅浅的出现，只有最近一段时间，很多铺垫，并不是女主。看到这里的朋友们，别想歪，我还是无敌的存在。一城内，等系统声稍微过去片刻之后，张毅这才回过神来，微笑着摇了摇头。既然国都主城篇存在最终彩蛋任务，那么新手村也有最终彩蛋任务。看来有人比我下手还快啊！不过也罢，这个最终任务我就不参与了。反正我也不需要这个重新转职的机会，毕竟我本来就是全职法师，我总不可能重新转职成一个火系法师吧？这肯定亏啊！思绪过后，张毅也不打算前往新手村，他只是静静的坐在城主府。不过这新手村的开启者好像是浅浅呀，这女人还挺有意思，居然能够开启新手村的最终彩蛋任务，真是有趣！之前居然还有心帮我挡住守护一城。这心还是好的，不过这笔账可不能算在我的头上。如果他要用这个借口找我帮忙的话，我是绝对不会答。张毅话都还没有说完，下一秒，一条私信消息就弹了出来：“玩家爱你易如反掌，一哥，救命啊！一哥，救我，我要完蛋了！收到，请回复。收到，请回复。收到，请回复。”私信消息刚一弹出来，浅浅就连续发送了好几十条消息，一直弹个不停。看到这些消息。张毅顿时就自己的嘴巴像是开过光的，浅浅道：“一哥出大事了，我触发了新手村的最终彩蛋任务了，我人都傻了。”此话一出，张毅直接笑喷。张毅回复道：“你触发了任务，你直接去完成啊！你给我说有什么用？”浅浅回道：“不是，一哥，这事儿我们能不能先不说？你来救救我，我都要完蛋了！现在全网都在追杀我啊！”张毅道：“实在是不好意思啊，我现在还真没那个空。”浅浅：“不是吧？”一哥，之前我还帮你守一城来着。张毅道：“有着说话的机会，你还不如跑远一点。反正我是没有时间的。”浅浅，一哥，我求你了吧，过来救救我！我慌的一批，你就看在帮你守护一城的份上来帮帮我呗。你只需要站我旁边就可以了。张毅不语。浅浅继续说道：“这一次我也想要这个重新转职的机会啊，我也想弄一个全新牧师来玩玩。”张毅还是没有说话。浅浅有些慌了：“一哥，你个厉鬼！这样吧，只要你来救我。”我把村长交给我的神兵送给你，听说可以提升装备的品阶。什么？提升装备的品阶？张毅想要将墨法道杖提升到天界程度的话，的确需要道具来升级。张毅问道：“神兵可以将装备提升一个大段位吗？”浅浅道：“应该是可以的。”此言一出，张毅直接召唤出了空天吸魔，同时给浅浅发信息道：“给我一个坐标。”我马上到。浅浅无语：“你还真的是见钱眼开，没一点装备或道具，我还真没办法和你说完。”我在新手村南面一千米的地方，收到消息，张毅直接带着空天吸魔，向着新手村南面飞去。神兵吗？有意思。为了更多的保障，这个神兵一定要弄到手，不然到时候去到所属种族之后，还真有可能遇到大麻烦。毕竟墨法道杖对我真的太重要了。想到这里，张毅直接给空天吸魔加持了一道风之力，一速再度暴增。而此时，浅浅这边还好，他是一个牧师，而且实力还相对较强。他在给自己加上一些移速 buff 之后，也不至于被身后的一群人太快追上。我说：“你们能不能不追我了啊？杀了我也没用啊！”浅浅无奈到了极点，转头对着身后的密密麻麻的人群说道：“行了，这彩蛋是你开启的。为了防止出现之前一法师的那种情况，我们决定先把你解决了再说。”没错，先把你解决了，那么这个机会才能随机。不然的话，我们一直当个打工仔，这谁受得了？行了，各位，这话我们也没必要。和这个小姑娘说了，直接干死她。很多时候配角就是死于话多的。你们去左边，我们从右边包夹。这样，即便是他 buff 再强，也躲不过我们这么多人的追杀的。这些玩家们宛如一头头饿狼，死死的盯着浅浅。随后，他们这群玩家分成了两只，一只从左边包夹，一只从右边包夹。看到这一幕，浅浅心头凉了半截了。不会吧，一哥，你要是再不来，不就真的死了啊？到时候你的神兵我可就不给你了啊！浅浅浑身一软，心里一点逃跑的欲望的都没有了。但就在这些玩家
，快要将浅浅围住之时，天空中突然传来了一声嘶鸣。众人抬头看去，只见天空中一只大鸟盘旋。浅浅，我的神兵呢？大鸟身上一道声音突然传了下来：“闻声。”浅浅这才探出一口浊气：“我说，一哥，你要是再不来，我可就只能在众生法阵等你了。”浅浅声音落下。张毅直接从空天吸魔的身上直接跳了下来，然后落在了人群当中。我勒个去，不是吧？一法师怎么来了？是谁他们说的一法师不会来的？这你们不是一法师，是个锤子啊！本来还在追杀浅浅的玩家们，在看到张毅的身影之后，纷纷向后退了两步。各位别慌，一法师好像不是来抢新手村最终任务奖励的。我刚刚好像听见一法师要来找这个牧师要什么神兵，我们先别急，看看再说。我还就不信。这个牧师能够请得动一法师？没错，一法师是谁？他一个牧师而已，一法师怎么可能看得起他？我看一法师指定是来抢什么装备的，说不定还能够帮我们先一步击杀这个女人呢。有道理。想到这里，众玩家们都是站住脚步，静静地看着张毅。他们在等，等张毅一法杖直接敲死浅浅。但是下一秒，张毅却转过身来，看着这些玩家道：“各位，给我个面子，这事就此划过。如果有人想要打架的话。”我陪你们打，第170章，我一秒一次，啥？给一法师一个面子，兄弟，这根本就不是面不面子的问题，好吧？不是一法师，你不是要找这个牧师要什么东西吗？哦，我知道了，一法师，这人是不是不给你东西？这样，我们来帮你要吧，就不劳烦一法师亲自动手了。兄弟们，这个牧师抢了一法师的东西，我们今天就除暴安良，为了一法师伸张正义。话不多说，动手吧，兄弟们！不等张毅回答。这些人自顾自地撸起袖子，纷纷向前逼近了一步。看到这一幕，张毅淡淡地摇了摇头：“我面子不值钱吗？这世道是怎么了？难道只有实力才能征服一切？”唉，叹出一口浊气之后，张毅抬头看向了空天吸魔。空天吸魔顿时会意，然后在半空中双翅猛震：“哪儿凉快，哪儿待着去吧！”狂风震翅，烈风之所，呼！骤然间，此地狂风吹拂。众玩家的身上全部是但现出了一个又一个的伤害数值，瞬间清场。我你妈，这一法师的宠物是真的变态啊！这强化的属性也太高了吧，这伤害是个人都顶不住啊！你们真的是一群傻逼，都说了不要惹这女人，不要去惹，现在好了吧？一法师来了，还抢个勾巴的奖励，算了算了，是我不配，回家种田算了。这简直太离谱了！我们还是这样早点进入天界吧。听说天界有可以克制一法师的装备和道具，到时候就好了。丁玩家一。宠物空天吸魔灭杀一万三千名 LV 5 0级玩家，正义值增加1 3 0 W。被空天吸魔杀回到重生法阵之后，此地就只剩下了浅浅和张毅两人。人我是帮你解决了，把神兵交给我吧。张毅转头看向了浅浅，然后伸出手来，淡淡的说道。浅浅稍微向后退了一步，道：“不是，一哥，我们不是说好了吗？你要带我获得了最终奖励，我才把神兵给你的呀。”此言一出，张毅顿时皱紧了眉头。你在叫我做事？张毅脸上肃然的神情吓得浅浅脸色一白。难道不是这样的吗？张毅继续道：“你确定？”此言一出，浅浅顿时就不敢说话了。早就知道一法师是杀神，心狠手辣，但是没想到这么几天，在和张毅打了几次交道之后，他以为自己已经走进了一法师的心，但是现在看来根本就没有这回事。回过神来，浅浅盯着张毅道：“那你想如何？”张毅手掌摊开，先把神兵给我。奖励的是另说。浅浅冷笑一声：“所以我们是谈崩了吗？一法师，你要知道，神兵不属于高阶道具，你即便杀了我，你也没办法得到的。”张毅冷哼：“我想这个最终彩蛋的奖励要远远高于神兵吧。”浅浅愣住了：“行吧，一哥，就按你说的，这神兵我给你。”说完，浅浅直接从自己的背包中拿出了一块神兵，丢给了张毅：“丁恭喜你获得神兵道具，此道具可在所属种族的装备打造 NPC 那儿进行使用。”用于装备的升级强化。看了一眼这个道具的介绍之后，张毅满意的点了点头，谢了。哦，对了，这个新手村的最终彩蛋任务我就不参加了，你们自己玩吧。除非你有让我心动的道具或者装备，没有的话，那就免谈。说完，张毅起身坐在空天吸魔的身上，便离开了这里。此刻，浅浅只是淡淡的看着张毅离开的背影。这男人，我祝他一辈子找不到女朋友。这可是一剑神兵啊，就只能让你出手一次。他们的。要是这些人再来杀我怎么办？我真的太难了。浅浅想哭的心都有了。真他妈手贱，偏偏触发了一个新手村的最终彩蛋任务。呢喃两句之后，浅浅也没在此地过多的停留。
，还是迈步向着新手村走去。这奖励毕竟是能够让玩家重新转职，说不心动那都是假的。很快，距离半个小时的时间就只剩下三十秒，而此时在新手村内早就已经聚集了大量的玩家，更有甚者直接来到了 NPC 村长的面前，各种药剂全部倒入肚中。先把全身的属性加满再说，手中捏着武器就等三十秒一过，然后攻击全面展开。你们后面的都别他们急了，这一次灭杀 NPC 村长的任务就交给我吧。你们后面的人没有机会了，回家洗洗睡吧。这一次我还就不信了，我距离村长就只有一毫米的距离，我还不信我杀不死村长。兄弟，你不行啊！你看我的大刀都已经架到村长的脖子上了，我的攻速比你快啊！我三秒一次，切，垃圾，我两秒一次。你们这些战士就别说话了，我比你们都快，我一秒一次，牛逼，兄弟！新手村内，村长的面前站满了玩家，各式各样的武器全部是抵在了村长的面门之上，只等三十秒一过，然后瞬秒村长。毕竟如林就在旁边，只要能够击败村长，那么如林就能够第一时间拯救村长，那是任务完成就能够拿到奖励了。美滋滋的，五秒，四秒，三秒，一秒，零秒，啊啊！顿时间，村长突然发出了一声凄厉的嘶鸣。如如林，救我！村长双手抱住脑袋，直接跪倒在了地上。兄弟们，就是现在，直接杀了村长！这一次，老子要去转职隐藏职业，都别和我抢！这一次，我要去转职全职法师，我就是下一个一法师，我是最强的！看我神威就完事了。这个村长的人头，各位我笑纳了。看着倒在地上的村长，玩家们个个是目露星光，奖励就在眼前，他们怎么可能不心动？但是下一秒，就当他们的技能快要落到村长的身上的时候，村长突然消失在了这里。第171章秒图，对，就是秒图。哈哈哈，兄弟们，我砍死村长了！你放屁！村长明明就是死在了我的弯刀之下。你胡说！村长刚才就是被我用大刀砍死的。你们别不解释事实，这个重新转职的机会是我的了。望着突然消失在此地的村长，玩家们一个比一个兴奋。我说你们能不能闭嘴？你们看你们的任务栏。这个任务结束了吗？这任务都还没有结束呢！你们敢说你们击杀了村长？想屁吃呢！这时候，浅浅突然站了出来，一脸怒意的对着众人吼道：“你他妈是谁？玩家爱你易如反掌，这不是新手村最终彩蛋的发现者吗？怎么，你也想过来抢？我劝你滚开一点，不然我杀了你！”望着浅浅的 ID， 玩家脸上都是稍微肃然起来，但是浅浅根本就不理会，而是走到了 NPC 如林的身边。你好，如林。NPC 如林抬起自己难看的老脸，对着浅浅说道：“你好，勇士。”浅浅诞生道：“村长。”他，如林摇头，疯狂的摇头。村长，体内那股邪恶的气息又开始发作了，又开始发作了。浅浅继续道：“那是什么东西？村长现在在哪儿？”如林双目依旧是一片骇然，好像是有什么的恐怖的东西即将降临一般。早在很久之前，村长他就被打住。浅浅突然伸出手来，打断了如林。然后继续说道：“说重点，村长在哪儿？”如林愣了一下，然后说道：“村长现在在副本花亭藤院的最深处。”闻言，浅浅淡淡的点头，然后转身就朝着花亭藤院跑去。至于这些玩家们，这才反应过来，原来村长并没有被他们杀死，而是被送去了花亭藤院。卧槽，这你们是什么机制啊？就不能提前宣布一声吗？我去，我还以为我这一次真的能够拿到这个奖励呢。现在好了，村长那个狗比。一眨眼，直接去到了花亭藤院。卧槽！行了，别说了，快赶路吧。去晚了，连汤都没有了。这边，张毅在拿到神兵之后，他也是驾着空天吸魔，朝一城的方向飞去。主人，你有没有感觉到什么东西不对劲？飞在半空中，空天吸魔突然降低了速度，对着张毅问道。张毅也是眉头紧锁，这感觉好像和之前我们在深渊之门下方的感觉有点像啊。空天吸魔道：“对，没错，我们要过去看看吗？”张毅简单思索了片刻，然后看着某个方向，轻声道：“去看看吧，源头好像在花亭藤院，我们去花亭藤院吧。”闻声，空天吸魔双翅一震，带着张毅向花亭藤院所在的方向掠去。约莫几分钟之后，张毅和空天吸魔出现在了花亭藤院的入口。这气息好像是从花亭藤院的深处传出来的。空天吸魔降落在了花亭藤院的入口处，对着张毅说道：“张毅淡淡的点头，我们进去吧，花亭藤院。”难度：地狱级。进入副本，张毅驾着空天吸魔，直接掠过这些小怪，然后来到了 BOSS 的领域之上。丁尼已步入花亭藤院 BOSS 的领域， 3 0秒之后 ，BOSS 开始攻击。看样子
，应该是要先击杀 BOSS， 然后才能进入到最深处啊！听耳边系统的提示，张毅拿出了自己的魔法道杖，真火之力，炎炎之心，火海弥漫，直接蒸发掉了整个花亭藤院。嗯哼，副本没了，卧槽，草率了！我他妈忘记我已经二转成功了，现在的副本根本承受不住我的伤害，这波失策了。刚刚丢出技能。整个花亭藤院直接消失在了张毅的眼中，同样的，他也是直接被系统强行请出了副本。丁花亭藤院爆死亡，副本花亭藤院崩碎。花亭藤院修复中，半小时之内不得进入该副本。这波太失策了！看着直接变成火海的花亭藤院，张毅苦笑一声。而此时，在张毅脚下的空天吸魔则是露出了惊骇的神情。这你妈开玩笑呢？之前一个技能秒图，现在一个技能秒图，卧槽，妈妈！这量级的提升也太恐怖了吧！这才是真秒图系列吧？看到眼前的这一幕，空天吸魔也是忍不住倒抽了一口凉气。恐怖如斯户，丁尼以击败变异的新手村村长，新手村最终任务完成。唯一贡献者 E 奖励已发放，检测到你已属于全职系列玩家，该奖励可以进行交易。卧槽，不是吧？张毅懵逼了，我他妈顺便来花亭藤院看看，一个技能秒图也就算了，怎么还顺带？完成了新手村的最终任务了呢，我不会真的就是传说中的欧皇吧？似乎，深深的呼出一口气，张毅打开了自己的背包，除了之前他获得的那份极品神格奖励之外，现在又多上了一个重新转职的重置卷轴，可保留现在的等级，这会不会太离谱了啊？难道村长没有在新手村吗？他怎么就跑到花亭藤院来了呢？张毅想破脑袋都没有想到这到底是怎么回事，但是下一秒 ，NPC 如林出现在了张毅的身边，你好。一法师，张毅看着如林道：“找我有事。”NPC 如林道：“是这样的，谢谢一法师帮我阻止了变异村长，我替村长感谢你。不过你能不能随我走一趟？”张毅道：“为什么 ？”NPC 如林道：“村长现在极其虚弱，他需要有人守护，而我需要去给村长进行治疗，拜托了一法师。”丁触发特殊任务，保护村长，奖励神兵两块。神兵两块，我张某人本来想拒绝的，但是好人做到底吧，倒也不是为了两块神兵。单纯的只是想帮忙，好，没问题。张毅转头对着 NPC 如林说道：“那么随我来吧。”第172章，我感觉是究极大彩蛋。张毅在 NPC 如林带领下，他们来到了一处非常隐蔽的地方。这里有一个小屋，小屋内村长躺在这里的木榻之上。看到这一幕，张毅也没有太过意外，毕竟 NPC 这些人来无影去无踪的，这不都是很正常的事吗？一法师，这里是封印之所。早年村长打仗的时候，不小心被注入了一种非常罕见的气息，一直到现在为止，这股气息都在侵蚀着村长的身体，也就只有这里才能勉强压制住他体内的气息。今天一法师能够打败即将变异的村长，实属是救了他一命啊！站在小屋之外 ，NPC 如林对着张毅说道。张毅淡淡的摆了摆手：“你先进去救村长吧，我在这里等你们。” NPC 如林淡淡的点点头：“那就麻烦一法师了。”说完 ，NPC 如林直接走进了小屋当中。而张毅也是找了个地方，直接坐了下来。此时，以浅浅带头的玩家全部是来到了花亭藤院。我他妈，这就是一法师说他不参与新手村最终任务的态度，简直是个畜生！一个人偷偷摸摸的拿走奖励也就算了，现在还他妈的连副本都炸掉了，简直是一个变态啊！之前我在浮华沼泽的时候，我突然被系统传送出来了，搞了半天就是一法师直接把副本炸掉了。炸副本，这他妈是人该干的事！恐怖如斯乎。这个男人真的太强了吧！来到花亭藤院，众人正准备进去找到变异的村长，但谁知道，他们刚刚到花亭藤院，就听到系统的提示音说：“玩家 E 已经完成任务。”这完成任务也就算了，偏偏连副本都不在了，这是什么意思啊？自己一个人喝粥，连给其他人看碗的机会都不给，太无情了吧！就在众人议论纷纷的时候，世界频道里有一条消息突然发送了出来：“玩家 E 现出售中阶神格一份。”还有一个重置转职卷轴，有意者半个小时之后在国都城外百里的高塔外集合。此消息已发出去，下方的评论随之而来。你们快看，一法师他要出售一个终结神格和一个重置转职卷轴啊！我的天，神格都拿出来卖，一法师这是有多富有啊？真的是富可敌国呀！神格可是在天界完成好多任务才勉强可以获得一个低阶神格啊，现在一法师直接就拿了一个终结神格出来，我的天哪！一法师太强了吧！这都不是重点，好吧？重置转职卷轴那才是重点。这好像是新手村最终任务爆出来的东西。拥有这个，听说能够有机会转职全职系列的角色，牛逼就完事了
。不说了，兄弟们，半个小时之后，城外百里的高塔，我们一见高低。就在张毅发送了这条消息之后，世界频道里的消息瞬间从九九加变成了九九九九加，这速度一秒千次啊！一时间，但凡是还没有拥有神格的玩家，都是开始筹集起资金来。为了就是半个小时之后能够顺利拿下中阶神格，还有重置转职卷轴。这边，浅浅在看到张毅发送的这条消息之后，皱起了眉头。他点开了张毅的私信：“毅哥，我不是说了我需要这个重置转职卷轴吗？你怎么还拿来拍卖啊？”张毅回复道：“你要你不知道半个小时之后来买吗？”蠢货！说完，张毅直接关掉了私信消息。外界的事他一概不管，他现在只是静等拿着神兵奖励走人。大约五分钟之后。村长在如林的搀扶下从小屋中走了出来，丁完成任务，获得神兵 X 2一法师，好久不见啊！想不到你的实力已经达到了这种程度，真是让我好生惭愧啊！刚一见面，村长便看着探生道：“张毅笑了笑，无事。既然村长已经没事的话，那我们就先回去吧。”村长道：“等等，一法师，我虽然你身上感觉到了人神共愤的气息，但是我还是要给你一个东西，你可能用得到。”说着。村长从自己的身后拿出了一个月牙状的玉佩，丁恭喜你获得月关佩。张毅接过玉佩，诧异的道：“村长，这是什么？”村长继续道：“这是月关佩，能够进入到玲珑秘境的通行证。”玲珑秘境，张毅道：“难道和玲珑塔有什么关系？”村长道：“一法师性格直爽，我就不慢慢介绍了。他确实和玲珑塔存在有些关系。如果有机会的话，一法师在通往玲珑塔第一百层的时候，将此玉佩放在青台之上，如林便会出现。”他会带你前往玲珑秘境的，到时候你就会知道了。张毅点头，然后收起了月关佩。哦，对了，村长，你体内的那个气息？张毅看着村长，开口淡淡的问道。说实话，张毅在村长的身上感觉到了一种和他之前黑色立方之石一样的感觉。唉，村长重重的叹出一口气来，摇摇头。一法师，这是说来话长。不过我这气息是和一个黑色的东西有关，至于它是什么，我也不知道。此言一出。张毅直接站在了原地，所以村长现在没能称霸一方，就是因为这个黑色的东西吗？村长点头，也不全是，更重要的是我的寿命丢了。张毅继续道：“那村长是在哪儿看到这个黑色东西的？”村长想了想，而后道：“好像是在天界吧，这东西的来源不知道。”天界吗？张毅陷入了沉思，看来这个黑色的立方并不只存在于一个地方啊，这到底是什么？行了，如林，先回村落吧。另外。一法师，这是你也别放在心上。等你去到天界之后，你一定要小心这个黑色的东西。张毅点头，然后他们三人在如林的带领下回到了新手村。张毅也没在新手村过多的停留，召唤出空天吸魔，然后和村长简单道别之后，便离开了。此次最大的收获便是关于黑色立方的事。我感觉这个东西应该是一个究极大彩蛋，而且之前系统还提示过那是非玩家领域，想来就是不让玩家接触，应该触及到了什么东西。第173章，要么闭嘴，要么死。算了，黑色立方的事还是先缓一缓。现在也不能太早下定论，等把中阶神格和重置转职卷轴处理掉了之后的话，就要开始着手种族的事了。不然和其他玩家的差距就被拉太大了。想到这里，张毅又点开自己的宠物栏看了看，火玉螳螂他们的进阶也差不多到时间。等我将这两个东西卖出去之后，刚好就是天界使者降临的时候，到时候再选所属种族以及神格融合。美滋滋的。打定主意之后，张毅驾着空天吸魔朝国都城百里的高塔外飞去。半个小时之后，国都城百里的高塔外，百万玩家集结。这些玩家大部分以 LV 5 0级的玩家居多，其次是一些二转还未吸收神格的玩家。毕竟这重置转职卷轴只对未完成二转的玩家有作用，而中阶神格道具的话，只对二转之后还未吸收神格的玩家有作用。时间到了，我就不等人了。张毅看了看时间，现在刚好是半个小时。那么我们开始吧。说完，张毅直接拿出了中阶神格道具。各位，这是我得到的中阶神格道具，作用我就不说了。出价的话，说到这里，张毅才反应过来，这道具拿出来拍卖，他好像还不知道底价是多少呀。乖乖的，有点草率了。一法师，这中阶神格道具起拍价至少六千万金币起步。这时候，下方人群中突然有人开口说道：“不是，起拍价？难道我不知道？”需要你来教我做事，张毅愣了一下，然后十分镇定地对着这人说道。这人反应过来，赶忙对着张毅说道：“对不起，一法师，我错了。”张毅点头，然后再次开口说道：“中阶神格道具起拍价六千万金币，每次加价不得低于一百万。”
开始吧，各位！张毅这边声音刚落，下方人群直接传出了报价声： 1 2亿金币。啥？ 1 2亿？我他妈没有幻听！众人闻声看去，只见一个 ID 为早安不加宝贝的剑舞者玩家站出来，大声喊道：“我去，这人是个狠人啊！开口就是 1.2 亿金币，这金币不要面子的吗？还是说这金币不值钱了？不至于吧？好歹也要有一个加价的过程啊！各位，对不起了。”我本来还说加一波价的，但是现在看来我玩不起，这你妈直接把价格抬到 1.2 亿，一棒子打死半船的人啊！看来我准备的一亿金币是来看戏。随着 1.2 亿的报价声落下，不少玩家都是心灰意冷。本来还打算用一亿的金币从张毅的手中买来一件道具，但是这下好了，这鳖孙直接一开口就将价格提升到了 1.2 亿。我出两亿！众人沉寂之时，另外一边的人群中又站出来一个玩家，无乃霸王，等级 LV 6 0天界人族玩家，卧槽，不是吧？叫上板了！玩家早安不加宝贝转头看向了玩家无乃霸王，轻声笑道：“憨子，上一次在天界打架还没有打够，现在你还敢来？”玩家无乃霸王冷声道：“我承认你的确厉害，但是这一次的终结神格我还是志在必得。”早安不加宝贝笑了笑：“很好，很好。既然这样的话，我就不加价了，只是希望你有能力买下，就有能力带回去。”此言一出。这里的气氛瞬间降到了冰点，这话分明就是在说：“老子要从你手里抢装备啊！”听到这里，众人都是不禁吸了一口凉气。而此时，只见玩家无乃霸王缓缓举起自己的手掌：“你个用剑的，你以为这一次我没有准备就来了？这可是中阶神格奖励啊！你放心，这次人我是带够了的，就怕你不敢来抢。”一瞬间，无乃霸王的身后站出了接近100名 LV 5 4级左右的玩家。看到这一幕。玩家早安不加宝贝，脸色瞬间阴沉下来。这边张毅在看到没有人加价之后，直接敲锤：“两亿金币成交！”丁恭喜玩家，无乃霸王获得中阶神格一份。玩家一金币加二亿。那么接下来要拍卖的是重置转职卷轴。这个道具还没等张毅把话说完，玩家无乃霸王在收到中阶神格奖励之后，突然将张毅打断道：“一法师，等一下，我有句话想对你说。”霸王刚刚把话说完。张毅直接拿出自己的墨法道杖，直指无乃霸王的鼻尖，冷声道：“你要么闭嘴，要么死，别给我避避一些和拍卖无关的事。”此言一出，霸王硬是愣了几秒。虽说之前一法师确实很强吧，但是现在他可是 LV 6 0级的大佬啊，就算是一法师，他也完全不虚吧？你能把重置卷轴送给我吗？霸王假装哽咽的说道。张毅一听，操，送你，送你上西天吧！朕冰之力。寒冰长矛，张毅右手一抓，墨法道杖直接出现在了他的手中。随后，一根冰晶长矛在他头顶悬浮，散发出森然的寒气。So， 长矛射出，刺穿了无乃霸王的防御，触发装备斩杀效果。斩杀，丁玩家一击杀天界人族玩家，无乃霸王人族憎恨值加一千。什么？什么？这是在开玩笑吗？直接一个斩杀就带走了 LV 6 0级的大佬，不是吧？一法师到底是什么装备？怎么强得这么离谱？我之前好像是听说一法师在收集一套魔法师的心脏装备来着，想来应该就是那套装备吧。很强吗？这斩杀效果怎么连满血都斩杀呀、啊？而且还是一个 LV 6 0级的大佬啊！这就不知道了，可能和那个大佬的属性有关系吧。看着突然消失不见的无乃霸王，玩家们的心里还是忍不住的震撼。毕竟是相差十级，这秒人的效果还是让他们感到非常震撼的。各位，我们继续。第一百七十四章，当然可以，哥。天剑，领主工会内，玩家无乃霸王在重生法阵内重生。哟，霸王，你不是去抢中阶神歌去了吗？怎么回来了？工会内，一个玩家正看着重生法阵内等待重生的霸王，开口问道。霸王笑了笑，中阶神歌已经拿到。为了避免出现意外，我用了生命压缩药剂，将生命值直接压到了一万点。生命压缩药剂，好家伙！我还以为你是被人杀回来的，原来你是专门这样的啊！霸王真是用了一手好算计。霸王笑了笑，只要中阶神格道具到手，那么是不是被杀也已经无所谓了。有了这个中阶神格道具，我的实力又会提升到一个新的层次。到此了，到时候的天神塔我也能够直接冲进前五十了，美滋滋的。思绪过后，霸王在重生法阵内出来，随便找了一个地方开始吸收中阶神格。而此时，张毅这边，在他拿出重置转职卷轴之后。全场直接炸裂，报价声更是层次不齐，几乎就是一秒三报价。我出三亿金币。
。当报价提升到两亿的时候，突然有人开口，直接喊出了三亿的价格。众人闻声看去，报价之人竟然就是浅浅。我去，这不是就是那个之前开启新手村最终彩蛋任务的那个玩家吗？估计是看着自己的奖励被一法师拿到了，心中不乐意了，想想吧，又打不过，只能来这里购买了。真是太可怜了，开启了任务，奖励却是一法师的，人间悲剧没有之一了。看着浅浅，众人只是无奈的摇了摇头。但是可怜归可怜，这重置转职卷轴谁不想要？总不可能因为浅浅的各种原因让他们主动退让吧？这是不可能的。我出价 3.1 亿，一个 LV 5 0级的战士站了出来，大声喊道：“卧槽，这不是刀刀暴击吗？不是吧？这难道就是前期被一法师疯狂砍杀的那个玩家吗？”我他妈以为他都已经退出游戏了，现在居然又出现了！我敬他是一条好汉。看着刀刀暴击的 ID， 众人惊了一下，就连张毅也是忍不住多看了一下。这小子居然还在玩，而且还将等级提升到了 LV 5 0级，有点东西吧？不过，但愿他不要惹我，不然的话，这一次非再给他再来一轮攻击不可。张毅在心里暗暗低语之后，抬起头来对着众人喊道：“ 3 1亿，还有人加价吗？我出 3.5 亿。”浅浅咬下自己的银牙，开口狠狠的道：“ 3 5亿几乎是他全部的家产了。要是这波刀刀暴击再加价的话，他肯定是无力讨要了。可千万别加价呀！”两秒钟之后，我出 3.6 亿，刀刀暴击再次开口喊价道：“听到这道呼声，浅浅心头一凉，完蛋了！好不容易有一个可以转职全职牧师的机会，现在却飞走了。”唉，浅浅重重的叹出一口浊气。这边，刀刀暴击也是。看出了浅浅没有资金再加价，于是乎便对着张毅说道：“我说一法师，你可以敲锤了 3.6 亿的价格，已经没有人敢喊价了。”张毅看了看四周，确实如刀刀暴击所说， 3 6亿的价格已经很高。我说刀刀暴击，其实这件道具我是不想卖给你的，但是作为暂时的商人，我还是深刻贯穿着商人的精神。这道具嘛，张毅话说到一半，下方就又传来一道声音：“对不起啊，各位，我出价五亿。”卧槽，五亿！这又是什么大款啊！五亿不把钱当钱看啊！回过神来，张毅又再一次看了看刀刀暴击，如何？要加价吗？加价！刀刀暴击傻眼了，这可是五亿啊！他和他表哥总共的资产加起来也就 3.6 亿，有什么资本和五亿的报价竞争啊？用头吗？还是说用一腔热血？五亿还有人加价吗？看到刀刀暴击难看的脸色之后，张毅便转头对着众人问道。然而。下方依旧是一片寂静。既然这样的话，五亿成交。张毅敲锤，最终以五亿的价格成交。丁玩家子贤获得重置转职卷轴一份。玩家亿金币加五亿。道具拍卖结束，包括张毅在内，大家都没有急着离开，因为他们看见了这个叫做子贤的玩家，等级已经达到了 LV 5 6级。这家伙根本就用不到了重置转职卷轴啊！他买下来干什么？这绝对是一个愤青呗！为了不让我们获得。他宁愿自己出高价，将这个道具占为己有。这人的心也太黑了，可不是吗？现在圣海路游戏里面这种人多的是，仗着自己有点实力，不让别人提升实力。此言差矣，你们看那个子贤，好像在往牧师那儿走业。他不会是想缺美人吧？盯着这个 LV 5 6级的二转玩家，众人都是想看看他到底要拿着这个重置转职卷轴干什么。当着所有人的面，玩家子贤朝浅浅走了过来。我说：“美女，加个好友呗。”子贤伸出手来，对着浅浅说道：“浅浅，稍微愣了一下，然后脸上便洋溢起了一丝甜美的微笑。当然可以，哥，卧槽，卧槽，卧槽，不是吧？这个叫做子贤的是这个牧师的哥哥。我的天呐，这就是有哥哥的好处吗？我就说这个 LV 5 6级的玩家不会用到这个重置转职卷轴吧？原来是是给他妹妹买的，宠妹啊，这绝对是宠妹狂魔，实锤了。我也好想拥有这样一个哥哥呀、啊。”玩家们看向浅浅的目光中充满了羡慕，而此时，张毅在知道这个叫做子贤的玩家是浅浅的哥哥之后，他也没有再过多的停留。毕竟五亿金币已经到手，至于这重置卷轴，他们要怎么使用那是他们的事，而他现在要做的只是准备迎接天界使者的降临，仅此而已。丁你的宠物火玉螳螂已完成进阶，达到地阶。第175章第一条条例：以下犯上者死。打开宠物栏，张毅看了看。全部都达到地阶了吗？来的还真是时候。简单看过之后，张毅直接换出了空天吸魔，然后坐在空天吸魔的身上，掉头直接向着一城掠去。三个小时已到，天界使者降临，手持神主之令
，对着一城内阵声道：“神主有令，地狱重现失败，一有无上的功劳，神主特地邀请一来到人族天界，赐予无上奖励，出来领令。”天界使者的声音在一城内疯狂传响，一城内二十万的玩家全部是听得清清楚楚。不是吧？天界使者特地下来找一法师，让一法师加入人族，这也太强了吧！全服第一人就是我一法师，简直不佩服都不行啊！这一法师的实力直接惊动天界 NPC， 还让天界 NPC 亲自下来迎接。我被楷模呀！看着在一城上空屹立的天界使者，下方的玩家们统统是投去了羡慕的目光。别人都是自主飞升，而张毅倒好，还要天界使者亲自下来迎接，这面子可想而知了。那个使者实在是对不起，一法师现在没有在一城，还请你稍等片刻。这时候，一城的一个玩家突然站出来，对着半空中的天界使者恭敬地说道。天界使者低头看去，丑陋的蝼蚁！如果不是神王有令，我才不会来这里多看你们一眼。既然一法师不在，那就是在亵渎神王令，亵渎神。按照天界第一条立法，一法师必须遭受来自天界的审判。而现在一法师不在这里，那么就从一城开始吧。此言一出，一城内二十万的玩家神情一震。我滴个乖乖，天界之人都是这样的无情的吗？看不起谁呢？兄弟们！有人要灭我们一城，你们说怎么办？怎么办？那肯定干啊！我们一家军的人可以怕死，但是不能怂，该干就干。我们生是一法师的人，死是一法师的鬼。我本来还说这天界使者应该会好好款待我们一城，但现在看来，他好像不太能够接受我们啊。既然这样的话，按照一法师的性格，那就直接开干，就就完了。不说了，兄弟们，打一架就完事了。这一次我打头阵，我已经拥有一个强化之加一百的技能了。我也是。什么天界使者，老子还不谢呢！我的神只有一神，仅此而已。没错，一时间，一城内二十万玩家全部是卷起自己的袖子，举起手中法杖，对着半空中的天界使者发动了攻击。一群蚂蚁岂能够撼动大象？痴心妄想！神兵天降，天界使者双手背负在身后，双眼金光一闪，天空中无数厚厚的云层向着一城压来，恐怖的空气压迫让这里的变得有些压抑起来。给我死吧，蝼蚁们！天界使者再一喝，云层之中隐隐有百万天兵现身，其场面一度骇人。这就是天界使者的实力吗？原来拥有神格之后，技能都能够发生翻天覆地的变化吗？大家别慌，我们说了要等一法师一起选择种族的。我们一家军的人要整整齐齐的，不能就这样走散了。虽然我现在还没有神格，但是不久之后，我们人手一个极品神格也不是不可能。要相信奇迹，要相信一法师，打起精神来！众人开始奋力抵抗天界使者的威压，然而事实证明，天界使者的压迫好像并不是他们这群人能够抵挡。毕竟没有神格加持，技能也变得有些无力。丁 NPC 天界使者灭杀一城玩家二十万，三十秒之后，一城玩家将在一城众生法阵进行重生。还想重生吗？那么我就帮你们把一城也毁了吧！说完，天界使者再用力，神兵威压再度加剧，一城伤害负三亿。一城伤害负三亿，天界使者，你想死吗？这时，张毅驾着空天吸魔回到了一城，看着正在对一城展开攻击的天界使者，张毅顿时就怒了。一法师，你回来的正是时候，这是神主令，给你，神王要你加入天界人族，我消息算是传到了。不过天界有天界的规矩，之前我换你的时候，你没有出现，那么就应该要接受惩罚。而现在，你看见的现在的一城就是这个惩罚。说完，天界使者直接将神主令丢出。张毅看了一眼半空中的神主令，轻蔑一笑：“神王要我加入天界人族，真是可笑。他神王算是什么东西？而你天界人族又算是什么东西？按照我张某人第一条条例，以下犯上者，死。”璎珞，张毅眉头都没有抬一下，便对着脚下的空天吸魔说道：“把神王令吃了吧，吃了。”“不是，主人，这天界。”空天吸魔正准备说些什么。张毅直接冷声道：“吃，一个字，吓得空天蝎魔大气都不敢喘一下。他可是感觉到了张毅散发出来的浓浓杀意啊！这一次，看来张毅是真的生气了。什么天界使者，估计也得完蛋。”只见空天蝎魔大口一张，直接将神主令给吞入了肚中。一法师，你是在违抗神主吗？还他们以下犯上，到底谁是上，谁是下？天界使者伸出手来，指着张毅的鼻尖，狠声道：“张毅没有回答。”而是直接换出了自己的宠物大军，打他。
。说完，张毅又从自己的背包内拿出了极品神格，直接吸收起来。一法师，你触犯了天界条例，按照规定，我有资格对你实施制裁。即便神王想让你加入天界人族，我也完全可以按照天界条例行事。攻击天界使者，天界人族憎恨值加2 0 0 W， 给我杀！天界使者手指再一指，天界神兵虚影便向着张毅的这些宠物大军压去。卧槽，卧槽！这是真神仙打架啊！一法师办事总是让人觉得牛逼，灭村、灭会、灭城，挑衅各种 NPC， 还有救济 BOSS， 简直不要太强。如果说一法师的实力是100的话，那么我的实力连 0.1 都不到。第176章，你是来砸场子的吧？没过多久，张毅的宠物大军直接被天界使者给压制的死死的。一法师，我乃天界使者，拥有的是高阶神格，就凭你的这些宠物。你觉得你能打败我？最近来我天界的蝼蚁也不少，我也从他们口中听到了你一法师的名声。但是现在看来，你也不过是一个垃圾一个，浪费我的时间。真是不知道神王为什么会想要让你加入天界人族，恕我直言，你还不配！收拾掉张毅的宠物大军，天界使者忍不住对张毅嘲讽了两句，而张毅根本就没有理会，而是专心的吸收着神格。但是张毅完全没想到，这神格的吸收会如此之慢，直到现在为止。他才吸收了 56% 而已，失策了。照这样下去的话，可能要出事啊！张毅在心里暗暗低语。与此同时，天界使者用神力将张毅的这些宠物全部压制的死死的。一法师，受死吧！天界使者手中拿出一颗玉珠，对着张毅轻轻一弹。玩家，一道具百家令强行触发，百家具玉珠崩碎之后，在张毅的面前突然出现了上百名 NPC。为首的竟然是 NPC 复刻，一法师，好久不见。张毅只是听着耳边响起的声音，并没有做出任何回应。他现在可是忙着吸收神格呀，哪有什么心思去回答他？看到这一幕 ，NPC 复刻摇了摇头，然后对着旁边的百家道：“你们去帮他吸收一下神格吧，我来挡住天界使者。”百家，可是这是天界使者啊 n p c 复刻，那又如何？你们不都是想回到离开国都吗？现在就是最好的机会。百家犹豫了。但很快便回过神来。那好吧，那就暂时帮你一次。希望这小子能够带给我们惊喜。NPC 复刻点头，他独自一人走上前来，与天界使者对峙。而百家则是来到了张毅身边，帮助张毅催动吸收神格。真是想不到，在这片国都之上，居然还有人敢违抗我的命令，想要保下我想杀的人吗？看着 NPC 复刻，天界使者冷冷一笑。随后，只见 NPC 天界使者目光一转，看向了一城之内，天界士兵。你还准备在这里待多久？还不准备出来吗？天界士兵，听闻呼声 ，NPC 副科同样是转头看向了一城之内，然后一城刑罚队的一群人直接站了出来。刑罚队，原来他们一直都是天界的士兵，真是难怪了，原来是这样。NPC 副科微微点头，好一个刑罚队！刑罚队队长对着副科说道：“副科，其实我本就是天界之人，这一点我相信你知道。”副科，闭嘴！现在的我是一法师通过百家令召唤出来的。既然你选择了天界那一边，那么你就要面对危险。战吧！副科独自一人和刑罚队还有天界使者对峙，战斗瞬间进入一面倒的趋势。不过此时，张毅对于神格吸收已经到了 90% 只剩最后10秒。10秒之后，丁尼已成功吸收神格，技能赋予神之力，极品，终于结束了。来吧，我们现在来打一打。张毅乍然睁开自己的双眸。一道神光爆射而出。现在的百家先不说，张毅看着妇科简单谢过之后，他一人捏着墨法道杖走上前来。刑罚队、天界士兵，原来如此。既然这样的话，你们就和这个什么狗屁使者一起消失吧。说完，张毅右手一旋，墨法道杖出现在手中。真神双之力，双截永昼。真神暗之力，木极黑，被强化到加100的技能，再加上元素之力和神格之力的加持。张毅的技能伤害直接呈指数性上升，一瞬间，天界使者所凝聚出来的天界神兵直接被张毅轰碎。蝼蚁，你居然敢灭了神兵虚影！你这个人神共愤的畜生，天界容不下你！望着张毅，天界使者压下心底的惊骇，对着张毅怒声喝道：“张毅眉眼一抬，容不下我，真是搞笑！难道你以为我容得下天界吗？总有一天我会把他灭掉的，你就给我回去好好等着吧。”哦，对了。忘记告诉你了，我确实不配加入天剑，我也不屑于加入天剑。滚回去吧，告诉神王，我张毅会去找他的。说完，张毅再丢出一个技能，直接带走了天界使者，还有刑罚队。
。丁玩家一击杀 NPC 天界使者、刑罚队、天界士兵、天界人族憎恨值加1 0 0 W， 开启第二称号栏，锁定人神共愤的称号。系统升之后，张毅的头顶除了一个城镇毁灭者的称号之外，又多上了一个称号“人神共愤”。虽然没什么作用，但是吸引仇恨啊！算了，就这样吧。反正这个人神共愤的称号已经锁定，想要取下来也没办法了。稍微感慨之后，张毅转头看向了傅科等人，还得谢谢你之前给我的那个百家令，不然的话，刚才我还真的没办法和天界使者对抗。傅科笑了笑，确实没有吸收神格的你，虽然可能战胜一些吸收了低阶神格的普通玩家，但是这吸收了高阶神格天界使者，你可能还真没办法。张毅点头，如果没什么事的话，我就先走了。啊哈，这就走了？傅科连忙拉住张毅道。不是一法师，还有一个忙可能需要你帮一下。张毅，傅科继续说道：“这些人，他们要回到自己的种族，麻烦你带他们去一趟通碧塔吧。”丁触发百家令后续任务：护送百家 NPC 们前往通碧塔，获得神兵 X 2就护送一下就可以获得两块神兵吗？还不错，这任务都不接的话，那肯定是傻逼啊！领取，领取之后，张毅对着傅科问道：“我可以送他们去通碧塔，不过通碧塔是什么地方？” NPC 复刻笑道：“应该是你下一个任务要去到的地方。”张毅了然，原来是这样啊。那好吧，就交给我吧。NPC 复刻点头，那我就先走了。说完 ，NPC 复刻掉头就回到了国都主城，而张毅也是点开了自己的任务面板，检测到玩家已达到 LV 5 0级，完成二转，现开启后续主线任务。主线任务：前往通碧塔，找到 NPC 金福福，在金福福的领导下选择所属种族，还不错。领取任务之后，张毅转头看向了身边的百家 NPC 们，道：“你们就跟着我吧，我带你们去通碧塔。”百家 NPC 们点头，然后张毅根据任务的提示指引，带着他们向通碧塔跑了过去。毕竟人数太多，没办法乘坐空天吸魔，所以也只能用跑的了。此时，一城内二十万玩家重新复活，兄弟们，一法师前去选择种族了，走，快跟上！我们一家军的人要整整齐齐的，怎么能够让一法师一个人去呢？这一次，我们说什么都要和一法师一起选择相同的种族。我可不想因为选择的种族不同而直接离开一城的。在我心中，一法师就是我的神，其他的都是垃圾一个。跟着一法师准没错，我已经有预感了，一法师不会选择天界人族。这还用说？人神共愤的称号是吹出来的，而且刚才还灭杀了天界使者。就算我是神王，我也不能一法师这样嚣张啊！话不多说，兄弟们，通碧塔见！跟着张毅，一城内二十万的玩家。全部向着通碧塔涌去，这些人现在就等着一法师选种族，他们要做的就是和一法师选择同一个种族，就是这么简单。一路上，大量的玩家就看见大片大片的人群朝着通碧塔涌去。我去，你们看这是不是一家军的人？他们这是要干什么？鬼才知道他们要干什么。这一法师不是完成了两个城镇的最终彩蛋任务吗？怎么先现在一家军的人又开始活动起来了？不会啊，你们看。他们去的地方是不是通碧塔的方向？通碧塔，那里好像是选择种族的地方吧？不会吧？难不成一家军的人要集体选择种族了？恐怖如斯乎！看着庞大的一家军，这些路人玩家全部是躲在一边静静的看着。当然，也有大量的玩家向着通碧塔追了过去。一法师要选择种族，他们自然要去看看。毕竟一法师可是一条大腿，要是能够抱住，那当然是最好不过了。通碧塔，张毅来到了这里，随之而来的。还有整个一城的人，一法师，一家军二十万人前来参见。望着张毅，后方二十万人的一家军全部是齐声喊道。张毅愣了一下：“你们来干什么？”一家军，我们是要和一城共存亡，要和一法师同甘共苦，共甘共苦，同甘共苦。闻言，张毅笑了：“我他妈一个人有享不尽的荣华富贵，你们却说要来和我同甘共苦。”一家军，草率了，我们只是想和一法师还有一法师待在一起。应该不过分吧？张毅摇了摇头。我他妈创建一城的目的是什么？还是不是为了招揽工具人？结果没想到这群人还当真了。最关键的是，这群工具人还赖上张毅了，这就让他有些哭笑不得。不过想想的话，也还不错，说不定到时候还有需要这群工具人的时候。想到这里，张毅摆了摆手，随便你们吧。闻言，一家军每人脸上都是扬起了一丝笑容。在进入通碧塔之前。张毅转头看向了身后的百家 NPC， 轻声道：“现在通碧塔到了，接下来你们就自己想办法了，我就先进去了。”百家 NPC 同时对着张毅道了一声谢。丁百家令后续任务完成，获得神兵 X 2爽啊！
，白嫖两块神兵，美滋滋的。收下神兵之后，张毅直接就走了通币塔之内，而他的身后还跟着二十万一家军。没错，二十万人同时进入到了通币塔之内。张毅找到了 NPC 金福福，你好，金福福。金福福看了看张毅，又看了看张毅身后的百家 NPC 们，说道：“一法师，你是来砸场子的吧？”第177章，不是一个，是全部。张毅摇头，我是来完成任务的，我要选择所属种族。金福福诧异，那你身后的这些人？张毅看了一眼之后，道：“他们也是来选择所属种族的。”几秒钟之后，金福福开口说道：“好吧，一法师，你们跟我来吧。”张毅点头，然后在金福福的带领下，他们来到了通币塔最顶上的一层。站在这里，张毅稍微扫了一眼，至于有多少种族，他都没有细看。大种族的话，一共就三个。分别是天界人族、恶魔族、科元族，其他小的种族的话不计其数。但就在这个时候，突然一道声音传了过来：“人神共愤，小子你居然是人神共愤之人！”张毅刚刚在这一层站了不过两分钟，这个天界人族的导师直接站出来，指着张毅，大声喝道：“张毅，转过头来看着这个导师，道：怎么有问题？”天界人族的导师双目一红，右脚猛地一蹬，对着张毅就猛地冲了过来。人神共愤之人，我天界人人得而诛之，人人得而诛之，好大的口气！人人都说我张毅是杀神，但是如果你们都能够管好自己的话，我张毅又何至于此？张毅开口回道。天界人族导师怒道：“别他要给我解释，解释就是掩饰。”张毅冷笑一声：“好事牵强，那么你去死吧！”说完，张毅脚下柳英坠英步一踩，加持着风之力，还有极品神歌的力量。张毅现在的柳英坠鹰步瞬间被提升到了一个新的高度，这是冰之力，冰骨。忽然，在张毅的手臂上形成一根长达五米左右的冰骨，呼噜！张毅提起冰骨，猛地一甩，朝着天界人族导师砸去，砰砰砰！几声闷响，直接给天界人族的导师给敲刮了。哈哈哈哈！我说你天界人族的实力都这么弱了吗？连一个小家伙都打不过了，哈哈！而且还被吊打。这时候。一旁恶魔族的导师突然开口笑了起来，天界人族导师站起身来，狠狠地捂了张毅一眼，然后看向恶魔族的导师，道：“你恶魔族也强不到哪儿去，想让地狱重现，可结果呢？还不是被这小子给一锅端了。”恶魔族的导师笑了：“哪有怎么样？我觉得这小子就适合我恶魔族。”说着，恶魔族的导师看向了张毅：“小家伙，来我恶魔族，我们一起征战八方，如何？”张毅对着恶魔族的导师冷声道：“闭嘴！”选什么种族，我他们自己知道。此言一出，恶魔族的导师顿时就尬住了。站在这里，张毅扫了一眼这里的种族，他大致查看了一下这里各个种族的属性特效。这人族的特有效果是击杀野怪获得经验加 20% 另外被击杀不掉等级。恶魔族特有效果是直接提升 25% 的伤害属性。科元族是赋予玩家元灵之心，可使用获得机械类装备。而其他的一些小种族的选择也是各有各的好处。简单衡量之后，张毅还是觉得恶魔族更加适合他。还是之前的那句话，既然是法师，那就肯定要伤害爆炸，不然当个屁的法师。于是，张毅当着这么多导师的面，直接选择了恶魔族。丁乙成功选择种族，恶魔族获得恶魔族特有效果，提升 25% 的伤害属性。种族选择成功之后，张毅第一时间就收到了来自恶魔族的特有效果，提升 25% 的伤害属性。有了这个属性之后，再加上我的装备、元素之力。还有极品神歌的力量的话，如果再遇到灵龟那种世界 BOSS， 我应该能够在几招之内直接将他的血量清空。暗暗点头之后，张毅便离开这里。毕竟种族选择已经结束了，再留在这里也没有意义。但是此时的天界人族导师好像并不愿意放过张毅。玩家，一，你已进入我天界通缉当中，你会受到天界的制裁的。从今天起，你就是我天界的仇人。仇人，恶魔族和天界人族好像本来就是仇人，这有什么关系？无非就是给我多了一个正当杀人的理由罢了。我就看你们这些天界的人非常不顺眼，要打架就打架，能不能像恶魔族的人一样直接开干？别总喜欢比比。狗东西，天界人族导师很了不起吗？真是雷之力，指雷。身为恶魔族的他，肯定要拿出一点恶魔族的气魄出来，直接一指点出了，落在了天界人族导师的身上。砰！暴击伤害负十二点亿，触发装备斩杀效果，斩杀。雷鸣之后。系统之上，一道不可抵抗的力量直接落下，天界人族导师进入重生状态。丁恶魔族一击杀 NPC 天界导师，天界人族憎恨值加1 0 0 W， 
，恶魔族好感度加6 0 W。好家伙，我恶魔族想不到会迎来这样一个强者，看来距离我恶魔族战胜天界人族的不远了啊！哈哈哈哈，好好好，小家伙，回到我恶魔族，我会给你奖励的。恶魔族的导师看着崩碎的天界人族导师，忍不住笑了起来，而张毅则是一脸淡然，在心里暗自想到：你以为恶魔族会安宁吗？种族选择结束之后，张毅果断的就离开了通币塔。而此后，金福福又陆陆续续的接待了二十万的玩家，带着他们来到了选择种族的地方。刚一出现，天界人族的导师便是开口说道：“来天界吧，无神会保佑你的。”虽然天界人族导师说是这样说，但是这群玩家可是一家军啊！我弱弱的问一句：“刚才一法师选择的是什么种族？”此言一出，天界人族的导师脸色瞬间变得难看起来。恶魔族导师站出来说道：“你们说的是一法师吗？他来我恶魔族了。恶魔族吗？”听着恶魔族导师的话，一家军的人开口说道：“那我也加入恶魔族吧。”恶魔族导师愣了一下：“你是说你也要加入恶魔族？”闻言，一家军的人稍微迟疑了一下，然后看着恶魔族的导师，摇头道：“不不不，我想我是说错了。我不是一个人要加入恶魔族，而是我们这里二十万人全部都要加入恶魔族。你们，全部。”听到一家军的话，恶魔族导师都懵逼了。卧槽，这一法是什么号召力？二十万人自动跟随。第一百七十八章福祸相依，祸不单行。恶魔族加入者二十 W。张毅离开通币塔，盯恶魔族。一，你对天界的触犯已经达到了一千万，接连击杀多名天界士兵。导师，你已经触怒了天界 ，NPC 剑尊神会对你实施制裁。制裁。张毅听着耳边响起的系统提示音，他有些愣神。说实话，他击杀的天界士兵还有导师确实不少，只是没想到憎恨值已经达到了一千万，而且还成功吸引了 NPC 剑尊神的注意。以我现在实力，应该还没有办法和剑尊神对抗吧？还是先去恶魔城吧。现在当务之急是将一城划分到所属种族的地方去，不然一直停留在国都旁边操作起来还是有些不方便。我总不可能每次想回一城的时候，就在天界人族的眼皮子下面办事吧？就算那些玩家不会说什么，那天界的神兵神主们。可能也看不下去吧，说不定 NPC 剑尊神还时不时来找我麻烦。思绪过后，张毅点开了自己的任务面板，在任务面板上，张毅按照上面的指引，他顺着国都城一直向左飞去。反正坐在空天吸魔的身上，也不知道飞了多久。真是想不到，完成二转之后，圣海路地图还会无限开启。看来这圣海路游戏是一开始就将玩家全部归属于人族，完全就是为了让玩家的属性更容易的达到五世纪的巅峰。但是随着五世纪一过，圣海路游戏里面的地域开始无限扩张，多出很多种族，玩家的纷争才正式展开，而装备的也将变得更加多元化。我是越来越期待了。之前新手村、国都主城都被我压在脚下，不知道恶魔城和恶魔域能够撑到多久。哦，对了，还有天界的那些小杂碎们，等我准备的差不多之后，你们就完蛋了。时间一转，张毅和空天吸魔终于出现在了恶魔域。打开地图，张毅稍微看了一下。这恶魔城在恶魔域的最中心，还需要走很长一段距离啊！呢喃两句之后，张毅再次驾着空天吸魔，向着恶魔城飞去。恶魔城，欢迎玩家！一来到恶魔城，请按照地标指引前往恶魔生魂锁，找到 NPC 恶灵艾比，领取你的恶魔生牌。虽然不知道这块恶魔生牌到底有什么用，但是张毅还是按照指示往 NPC 恶灵艾比靠近。很快，张毅便来到了恶魔生魂锁。收起空天吸魔，看着眼前的 NPC 恶灵艾比，张毅开口问道：“你好，恶灵艾比。” NPC 恶灵艾比看着张毅：“你好，毅，欢迎加入恶魔族，这是你的恶魔生牌。”说着 ，NPC 恶灵艾比丢出了一块恶灵生牌，落在了张毅的手中。张毅伸出手来，接住这块小牌：“丁，恭喜你获得恶魔生牌，你是第三万名加入恶魔族的玩家，不是吧？”张毅拿着恶魔生牌，然后看着 NPC 恶灵艾比问道。这恶魔生牌难道就只是记录我是第多少名玩家加入恶魔族的吗 ？NPC 恶灵艾比摇了摇头，不，这恶魔生牌是记录你在这恶魔族排行的。由于你在恶魔族还没有表现出现有的实力，所以现在就按照你的进入名次进行的排名。哦，那不岂不是说，在我前面进入的已经有三万名玩家了？张毅看着 NPC 恶灵艾比问道。NPC 恶灵艾比回答道：“可以这么说。”张毅继续问道：“那这个排名有什么用 ？”NPC 恶灵艾比道。恶魔族的人只接受强者，不接受弱者。强者留下，弱者淘汰。击败在你排名前面的人，可以获得相应的奖励。听到这话，张毅脸上绽放出了一丝微笑。杀人得奖励吗？这就有意思了。NPC 恶灵艾比点头
，加油吧！一，努力成为恶魔族的翘楚吧！会议之后，张毅带着恶魔生牌转身离开了这里。我现在还是先去接任务的地方看看吧。如果可以的话，先把落叶归根的任务完成了吧。还是早点把一成挪到恶魔域来好一点。说着，张毅再一次点开了自己的任务面板。主线任务：恶魔城篇指引任务：前往恶魔城找到 NPC 魔提鲁斯，领取第一个种族任务。接受，领取指引任务之后。在张毅的面前出现了一道指引光标，张毅跟着这个光标在恶魔城内走走停停，约莫几分钟之后，他看到了 NPC 魔提鲁斯。张毅看着 NPC 魔提鲁斯道：“你好呀，魔提鲁斯。” NPC 魔提鲁斯看着张毅回道：“咦，你好呀，有什么可以帮助你的吗？”张毅笑道：“我问一下，落叶归根的任务在你这儿可以领取吗？” NPC 魔提鲁斯从自己的身后拿出了一本恶魔书籍，在上面翻了翻之后，对着张毅开口说道。落叶归根的任务吗？需要一法师完成第一个主线任务才可以领取哦，是吗？张毅看着 NPC 摩提鲁斯，继续问道：“那么第一个主线任务是什么呢 ？”NPC 摩提鲁斯犹豫了一下，将恶魔书籍翻到了第一页，然后右手手指在上面划了划。丁任务：前往恶魔域副本魔狼，击杀副本 BOSS 魔刀者。进，是否选择接受任务？击杀魔刀者。进。听着这个系统之声，张毅惊了一下。这副本 BOSS 怎么有屠宰魔狼的 BOSS 啊？难不成是巧合？算了算了，可能真的是巧合。思绪过后，张毅直接领取了任务，然后和 NPC 魔提鲁斯简单道谢之后，他便驾着空天吸魔朝着副本魔狼靠近。恶魔域副本魔狼，张毅来到这里。魔狼副本作为加入恶魔族需要完成的第一个主线任务副本，这里聚集了大量的玩家。你们看那是谁？那人是不是一法师？我去，这大鸟，这气质！这身段是一法师无疑了呀，不是吧？一法师加入恶魔族了，我还以为他要加入天界人族，然后去人族大开杀戒呢。我也是这样以为了，所以我他妖才打算反其道而行之。结果他们的冤家路窄，别灰心啊，兄弟，福祸相依，祸不单行。你怕个锤子！第179章，先清怪。魔狼副本之外，所有人的目光都是不约而同的聚集在了张毅的身上，几乎没有人不感到惊讶的。本来还以为选个恶魔族，就算被恶魔族的人虐吧，但也好过在人族面对一法师吧。可是他们怎么会知道一法师居然也选择了恶魔族？真是有人欢喜，有人心凉。算了算了，这一次我还是乖一点吧，好好的当一条咸鱼，别他妈再叫我去干一法师了。等级高有用吗？除非老子比一法师高出亿万级，否则都别他妈的叫我。没错，这一次我要就好好的当条咸鱼，或许一法师还能带我们走上人生巅峰，也说不定呢。有道理。众人全部都是认真的盯着张毅，几乎每个人的眼神中都是流露出了求待的欲望。但是张毅会管他们？当然不会，至少现在来说，这些人对他没有任何利用价值，所以他也不会考虑带他们。于是乎，张毅便一个人来到副本外 NPC 魔狼引导者的面前，站住！我族的勇士 ！NPC 魔狼的引导者拦住张毅，道：“张毅愣了一下，有什么事吗 ？”NPC 魔狼引导者并没有急着说话，而是上下打量了一番张毅之后。才开口道：“我看你骨骼惊奇，有挑战地狱模式的潜力。怎么，勇士，有信心帮我把魔刀者进的手机提回来吗？”张毅无奈，摆了摆手：“随你。”丁恶魔域副本魔狼难度已被调至地狱模式 ，NPC 魔狼引导者，那么易，拜托你了。张毅二话不说，直接就走了进去。张毅刚刚进去，这魔狼副本之外的玩家们顿时就不淡定了。我他妈大气都不敢喘一下，这引导者真的是坑逼，坑我们也就算了。没想到一法师也被坑了，这地狱模式的魔狼副本简直就和真的地狱一样，特别是这个野怪的强度，我吐了呀！就是不知道一法师能不能轻松通关。哎，望着张毅消失在副本内的身影，玩家们全部是叹出了一口浊气。下一秒，在副本外，一个巨大的透明银幕出现在了众人的眼前，在众人视线当中，张毅迈步在魔狼副本中走着，走了没有多久，张毅发现，这恶魔域的魔狼副本要比屠宰魔狼宽上很多。但就是时不时的会有紫色浓雾吹过，有一点稍微的渗人。哦，对了，这么久了，我也该把我的宠物放出来试试身手了。他们别去太久了。想到这里，张毅直接将自己的宠物栏里的第一百多只宠物全部召唤了出来。我的宠物大军就在这魔狼副本里面，你们就尽情的闹腾吧。看着身边上百只高大的宠物，张毅大声的喊道：“在副本之外，这一只宠物大军被这里的玩家们看得清清楚楚。不是吧？不是吧？这魔狼好歹也是地狱级啊！”且不说 boss 要不要面子，难道这里的小怪也不需要面子的吗？弄了大半天
，一法师来这里是开宠物 party 的。兄弟，这宠物 party 吧，也就一法师值得拥有，我们这些人啊，根本就不配。这不重要，我只是说一法师，这 party 开的太突然了，我要是 boss， 我都受不了了。透过大屏幕，玩家们就只看见张毅的一百只宠物在魔狼副本里开 party， 完全不把 boss 当怪看。这难道就是传说中的无敌之人吗？召唤出宠物之后。张毅便开始向着 BOSS 领域靠近，可还没等他多走几步，一只小怪从距离张毅十米远的地方跳了过来。魔狼野怪、魔狐敌，等级 LV 5 3生命值 5.8 亿，实力介绍： 5 3级的 BOSS 就有 5.8 亿的血量。你是在和我开玩笑吗？这是什么垃圾野怪？看着面前这个叫做魔狐敌的野怪，张毅不屑到了极点，随手就是一个技能丢出：真身、火之力、炎炎之心。伤害负 5.8 亿，丁玩家一击杀魔狼野怪、魔狐敌，获得经验值4 1 W 六，获得城镇经验，获得宠物经验，好爽！我都还没有获得经验的感觉了，太久没有提升等级了，都有些想念了。蓝色的经验碎片涌入体内，张毅突然感觉全身畅爽了许多。不过话说回来，这个地狱级野怪的强度也太弱了吧，一击就没有了。算了，我就姑且认为是我太强吧。璎珞。张毅又让空天吸魔留下，其他的宠物则是抱团去赚取宠物经验。宠物要升级，自己不打工怎么行？难道想白嫖啊？空天吸魔，我们走。跳到空天吸魔的身上，张毅对着空天吸魔说道：“空天吸魔道，去哪儿？”张毅邪邪一笑道：“去哪儿？好家伙，当然是去干我们该干的事，去地图正中心会议。”空天吸魔直接载着张毅朝魔狼中心飞去，在击杀 BOSS 之前，先尽可能的赚取一波经验值再说。这是我张毅的办事风格，不能浪费一分钟、一秒钟都不行。丁尼已步入魔狼副本 BOSS 魔刀者进的领域当中 ，BOSS 即将对你发动攻击，张毅管都不管，拿去墨法道杖，就是先把涂清干净再说。真神双之力双节永昼，哗哗哗！一时间，整个魔狼之内本来漂泊的紫色雾气，瞬间便被张毅的一个技能给覆盖。然后下一秒，伤害负 5.9 亿，暴击伤害负 5.9 亿。暴击伤害负 5.9 亿，丁玩家一击杀魔狼野怪、魔狐敌89只，获得经验值3 6 5 W 六，获得城镇经验，获得宠物经验。玩家一等级提升至 LV 5 1第180十章二十亿。你给我说是刮痧，在副本魔狼外面，玩家们透过大荧幕看着张毅杀怪的场景，他们全部都是倒抽了一口凉气。我的妈呀，这是不是出什么问题？为什么这怪这么弱呢？兄弟，同感，同感。你们是傻逼吗？一法师很强的，秒杀怪，难道很难吗？可是这难道不是地狱模式的野怪吗？ 5 9亿的生命，直说抹杀就抹杀，他是审判天使吗？真变态！这些站在副本外面看着张毅刷图的玩家们，纷纷表示这比自己刷图都还要过瘾，简直不要太刺激！兄弟们，我决定了，等一法师把一成的等级提升上去之后，我他妈一定加入一成。那还用你说，我也要加。可是现在一城不是在国都旁边吗？以前加入当然还可以，可是现在一城属于人族啊！人族，放狗屁！一城永远都是属于一法师的，最多是一城建在人族，但是那又如何？把一城搬过来不就完了吗？没错，你难道忘记了工会也可以随着工会升级，直接飞升天界吗？这些都是论坛上说过的，那不用多说了。等一城出现在恶魔域的时候，我他们一定加入一城，就这样愉快的决定了。副本之外。人数虽然不多，这些人当中也有些人是被张毅给教训过的，但是他们却并不仇恨张毅。第一呢，就是恨也没有用，反正也打不过；第二呢，就是一法师是真的强，他们也想抱大腿啊。所以现在在看到一法师在恶魔族还是这样牛逼之后，他们便决定加入一城，然后随张毅征战八方。而此时，在人族、科元族、矮人族其他各大种族内，都是出现在一大堆的人才被各族的 NPC 给看中，并且予以指导。但这时，呃，魔族这边，在恶魔域的某处宫殿内，吉比塔大魔王、梅比尼斯亲王、胡列大恶魔，一共七大恶魔，全部是坐在宫殿内讨论着。当然，除了这七个高层之外，还有一个便是之前在通壁塔内接引张毅的那个恶魔族导师，比比导师，这个才加入恶魔族的意，你怎么看？呃，魔族导师比比转头看向了胡列大恶魔，然后恭敬地说道：“胡列大王，这个叫做意的法师，他之前一直是人族的翘楚，非常厉害。”哦。是吗？说说看，我想他们都想听听。胡列大恶魔看着比比，继续说道。比比点头
，然后开口道：“一法师的经历很简单，将士灭村，杀人灭会，杀人灭城，阻止地狱降临，斩杀天界使者，惹怒神王。现在整个天界都在对他进行通缉，还有天界的剑尊者更是对他四处打听。”听闻此话，宫殿之内，七大恶魔全部是互相看了一眼。这等张毅。确实比他们这座的各位都还要强，而且比他们更有资格坐上魔王之位。比比，那照你这样说的话，那我们恶魔族就只需要专心培养一个异法师就够了。看着梅比尼斯亲王，比比点了点头，然后又摇头。确实，我族要是能够得到异法师的帮助，我们确实能够直接碾压其他各族。但是我说的前提是能够得到异法师的帮助，而不是说命令。梅比尼斯亲王惊了，此话怎么说？比比导师继续道：“异法师，我行我素，做事干净利落。”能动手的绝对不会动嘴，所以我猜想，在我们还没有和天界的人打起来之前，我们族内可能会有一场大战。此言一出，在座的七大魔王全部是站了起来，拍了拍面前的水晶桌子，岂有此理！比比导师接着说道：“大王别急，只要我们不去惹到一法师，然后时不时的给予他帮助，我们还是很容易教好他的。”这时候，吉比塔大魔王开口道：“那么，比比，这件事就交给你了。”比比一愣，然后回过神来，赶忙点头说道。好，莫问题。吉比塔大魔王点头。那么就这样吧，我们就先这样吧。恶魔族培养之人暂定为一。说完，七大魔王瞬间消失在了原地。至于比比，则是一个人直接瘫软在了地上。乖乖的，我去讨好一法师，我他妈的死多少次啊！虽说我可以复活吧，但是这侮辱性很强的呀。想到这里，比比有些欲哭无泪。这边，张毅在杀掉第一波野怪之后 ，BOSS 魔导者进。出现在了他的面前，魔狼副本 BOSS 魔刀者进，等级 LV 5 7可收宠，难度地狱难度，生命值46亿67亿，实力介绍可收宠吗 ？Nice 啊，这种机会怎么可能放过呢？看着面前的魔刀者进，张毅双眸金光一闪，宛如看见一块肥肉一样。但是这个时候 ，BOSS 魔刀者进开口对着张毅喊道：“你个臭不要脸的，刚才居然偷袭我！”偷袭我也就算了，你还给本王刮痧？啥？刮痧？听到这话，张毅顿时一惊。你他妈见过刮痧？刮二十多亿的吗？是你被打懵了，还是我数学不好？算了，我也不想和你废话，我就问你一个问题：你要不要成为我的宠物？张毅看着魔刀者，静认真的问道。魔刀者静态度非常坚决。你一个五十一级的小家伙，居然还想要我成为你的宠物？现在可是白天啊，你在做梦吗？闻言，张毅没有再废话，真火之力，千叶之火，真雷之力，雷霆万钧的咆哮。两个技能丢出之后，随之而来的便是两个血红的伤害数值飘出，伤害负22亿，伤害负23亿。BOSS 魔刀者，净剩余血量1亿。既然你不愿意，那我就来霸王硬上弓，强行收宠。子，恭喜玩家 E 获得宠物魔刀者，净全程下来。BOSS 魔刀者进一脸懵逼，就连现在成为宠物之后，他都是一脸懵逼。刚才的战斗只觉得眼前一闪，然后身上被针追了两下就结束了。这也太快了吧！第181章，不是一般人，是塞班人。不仅仅是 BOSS， 表现更为夸张的还有副本之外的众多玩家。谁来救救我？谁来救救我？我沦陷了！我彻底沦陷了。如果我是女人，我估计早就爱上一法师了。我早就听说一法师获得了极品神格奖励，想不到极品神格会如此厉害，秒杀啊！我滴个乖乖，一法师不是人，我已经初步鉴定完毕，一法师是神，简称一神。我爱一神，一神爱我。副本之外，玩家们站在这里，傻傻的望着眼前的荧幕，把刚才张毅秒杀 BOSS 的场景全部是尽收眼底，简直太震撼。而这边，张毅在收下魔刀者进为宠物之后，他便又多上了一个宠物，丁玩家。一完成恶魔族第一个主线任务，请前往 NPC 摩提鲁斯出提交任务。这下应该可以去领取落叶归根的任务了吧？完成任务之后，张毅被系统传送到了副本之外。刚一出现 ，NPC 魔狼引导者便走上前来，对着张毅笑道：“好家伙，想不到你的实力居然已经达到了这种地步！我恶魔族欢迎你。”张毅愣了一下，我他妈感觉这个 NPC 是一个彩蛋设定。这副本外面是一个 NPC， 还专门要求把副本难度提升到地狱级。这不是彩蛋是什么呀？如果不出意外的话，应该是只有通关地狱级难度才会开启接下来的故事。暗暗思索之后，张毅看着面前 NPC 魔狼引导者道
，恶魔族有我，那是你们的荣幸。此言一出，全场一片寂静。这里的本来就很空旷，再加上张毅的出现，让这些玩家都是不敢说什么话。所以，张毅的每一句话都能够让副本外面的玩家听得清清楚楚。我了个操！我没听错吧？我人都不好了。我还以为一法师会说，加入恶魔族是我的荣幸，结果一法师居然说，恶魔族有我，那是你们的荣幸，简直是奇葩呀！一法师就是不一样，他一开口我就能够知道一法师不是一般人，不是一般人，难不成还是二班人？不，你们都说错，一法师是塞班人。好家伙，我给你扣一波 6,666 你简直是天秀。秀儿，听着张毅刚才脱口而出的话，这些在副本之外的玩家个个都是嘴巴张成 O 型，满脸的惊愕。但是下一秒 ，NPC 魔狼引导者做出了回应。好家伙，为了验证你说的这句话是不是属实。我决定让你去到魔狼深处，把恶魔族的小恶灵带回来，不是吧？不是吧？不是吧 ？NPC 魔狼引导者的这话刚一出口，在战的各位玩家又一次被惊住了。这都是什么操作啊？乖乖的，难道只有不按常理出牌的牌才能够打出意想不到的效果吗？试问一下双王在手，你是应该先出一个三呢，还是先来个王炸呢？兄弟，我明白了，要想出奇制胜，开局王炸少不了，先把气势打出来，这样对方就已经输了一半了。就是这个道理，我悟了，我也悟了，不得不佩服一法师的这波操作，实在是无敌。所谓反其道而行之，我一法师才是创始人。张毅表示，机操悟六，丁尼触发恶魔域彩蛋任务，前往魔狼深处找到小恶灵，并且把小恶灵从魔狼深处带回来，是否领取？张毅看了看，并没有着急领取任务，而是抬眼看向了 NPC 魔狼引导者，奖励呢？听闻此话 ，NPC 魔狼引导者浅浅一笑。你放心，只要你带小恶灵出来，奖励你随便挑，随便挑，开什么玩笑？就算是随便挑，那也只是在四五样奖励中选择一样而已。算了，我不接了。张毅摆了摆手，这种不确定的奖励，我宁可不接。说完，张毅便准备离开这里。NPC 魔狼引导者顿时就不淡定了，不是吧？奖励让你随便挑，你都不接任务？张毅转头看着 NPC 魔狼引导者，我要把我这武器升级成为耀光等阶之上的装备。可行，这看着张毅手中的魔法道杖 ，NPC 魔狼引导者稍微顿了一下，然后开口道：“行，没问题，只要你把小恶灵带出来，我帮你把你的装备提升到星辰一阶。”听到这话，张毅还是摇了摇头：“不行，星辰一阶不行，我要最高等阶。最高等阶？不，这不可能。如果是这样的话，我也没办法完成的。那你要走的话，你就走吧，这任务我交给别人就行了。”说到这里 ，NPC 魔狼引导者。转身朝着自己之前所站的地方走去，张毅看了看，心里暗道：看来提升到星辰一阶已经是他的极限，那么之后的提升的话，就再想办法吧。思绪过后，张毅对着 NPC 魔狼引导者道：“成交。”丁触发恶魔域彩蛋任务，前往魔狼深处找到小恶灵，并且把小恶灵从魔狼深处带回来，是否领取？奖励将一件装备提升到星辰一阶。确定成功之后，张毅直接点下了领取按钮。随后，张毅站在了 NPC 魔狼引导者的身边。勇士，希望你不要让我失望。要是小恶灵有什么闪失的话，后果很严重的。嗯哼，张毅眉头一皱，你什么意思？你是在威胁我？我也要告诉你，别他妈的惹我，不然后果更严重。NPC 魔狼引导者不语，只是双手在胸前微微掐出一道秘诀，然后只见在 NPC 魔狼引导者的脚下出现了一个紫黑的漩涡，从这里下去便是魔狼的深处，这里面。不等 NPC 魔狼引导者说完，张毅直接跳了进去。什么东西？通关不就完了吗？这还需要你来给我介绍？进入魔狼深处，张毅第一时间就召唤出了空天吸魔。主人，空天吸魔对着张毅喊道。张毅点头，然后伸出手来指着前方说道：“去逛逛吧，看看有什么妖魔鬼怪。”第182章，主人，这骷髅打我。听着张毅的命令，空天吸魔便开始在这魔狼深处开始转悠起来。但是刚飞出十米，一道黑光突然直射而来，打在空天吸魔的身上，负三点二亿。看到这一幕，张毅惊了，心想：空天吸魔的实力虽说在恶魔族算不上太强，但是好歹也是强化到极致的宠物吧？这一击居然还打出了三点二亿的伤害。主人，下面有东西！空天吸魔压低着声音对着张毅说道。张毅回过神来，道：“下去看看，小心一点。我的直觉告诉我，下面的东西好像不简单。”会议。空天吸魔缓缓地向着下方靠近。当他们距离地面还有200米的时候，迎面来的又是四道黑光
从四方按照不同的角度同时射了过来。这一瞬间，空天心魔突然慌了，张毅眉头微皱，赶忙拿出了魔法道杖，真身冰之力、冰脉护。这个如此鸡肋的技能，张毅甚至没有想到自己有一天会用得到。赫然间，空气突然凝结成冰，形成一个巨大的圆形冰球。将他和空天心魔同时包裹在内，当当当，四声脆响之后，黑光和冰球同时破碎开来。空天心魔，下去吧！看了看四周，张毅对着空天心魔喊道。空天心魔点头，然后慢慢的降落在了这里的地面之上。警告！警告！警告！你已经进入魔狼深处，你已经进入魔狼深处，恶魔之眼正在窥视着你。你只有五分钟的时间，五分钟之后，恶魔之眼将剥夺你的生命。五分钟。剥夺生命，刚一落到地面之上，张毅便听到了来自系统的提示音。这都是什么鬼？恶魔之眼还能够直接剥夺玩家的生命，而且还有限定的时间，这也太变态了吧！张毅暗骂两句：“这哪里是剥夺玩家的生命，完全就是直接抹杀的份啊！”这时候，空天心魔突然开口说道：“主人，好像我们落在这里之后，那些黑光就没有攻击我们了。”闻言，张毅这才反应过来，可能是这里不允许飞行吧。先不管这个，还是先找到小恶灵吧。既然不能在空中直接寻找的话，那么就加派一点人手吧。说完，张毅就唤出了自己的宠物大军。主人，主人，主人！张毅看了看自己的宠物大军，然后瞄了一眼只有一级的魔刀者，进。看来回去之后得让你们提升一下等级啊，不能太落后了。不过现在，你们帮我在这里找一个小家伙，他叫小恶灵，找到之后带他来找我。张毅吩咐道。众宠物回声响应。随后便三三两两的散了开来。至于几只飞行系宠物，则是被张毅直接收到了宠物栏当中。毕竟在这里飞行和找死没有什么两样，所以把它们放出来也没有太大的作用。火玉螳螂，你跟着我吧。说完，张毅带着火玉螳螂朝着另外一个方向走去。主人要对这里进行洗劫一遍吗？不多时，火玉螳螂突然对着张毅问道。张毅看了一眼火玉螳螂，道：“这一次就不用了，从进来到现在。”我是一只野怪，都没有看见，只是听到有一个恶魔之眼的存在。但是即便这样，我还是没有看见任何野怪。火玉螳螂明白，也没再多问。可等他们走了大约百米之后，在他们身后的位置突然传出了一道爆炸声。主人，野猪王，他们受到攻击了！火玉螳螂急忙对着张毅喊道。张毅点头，直接跳在了火玉螳螂的身上，去那边看看。闻言，火玉螳螂没有犹豫，速度拉满，直接朝着野猪王那边靠近。剩余时间三分二十八秒，野猪王这边，该死，这是什么东西？野猪王看着面前的突然爆炸的骷髅，他一脸懵逼。百鬼夜行道：“你个死猪，你能不能安分一点？你要是不去碰这个骷髅，它会爆炸。”野猪王也很无奈：“喂，不是吧？是个猪都知道这骷髅都已经死的不能再死了吧？鬼知道它会爆炸啊！”百鬼夜行点头：“是是是，你说的对，你是猪，你知道骷髅死了，我是鬼，我知道它会爆炸，行了吧？”野猪王道：“等一下，兄弟，你能不能带我一起啊？这鬼东西爆炸之后还有禁锢效果，你能不能等我一起啊？”听着野猪王的呼声，百鬼夜行狠狠地瞪了一眼野猪王。但是就在这个时候，野猪王脚下的骷髅突然重新凝聚起来，散架的骨骼居然开始重新组装拼接。卧槽，不是吧？又来！这下完蛋了！小恶灵没有找到，就先把自己给炸死了。百鬼老弟，救我啊！看着眼前的骨骼，野猪王发出了一声猪叫。百鬼夜行，哪管你那么多！刚才这一声爆炸都已经快要了他的半条命，现在又要来救这头猪。三个字，不可能！恶魔族的后裔们，只要你们献祭出你们的血液，我就能够放过你们。否则的话，就当百鬼夜行准备离开的时候，野猪王脚边的那具骷髅突然开口喊道。野猪王愣了一下，道：“怎么？你想喝猪血？猪血？你找死！”骷髅空洞的头骨下。眼眶中突然射出一道幽光，恶骨刺，刷，这副骷髅五指并在一起，对着野猪王的头部猛地刺来。下一瞬，野猪王的生命值瞬间消减了一半。死骷髅，你杀我没用的，我的主人会来杀了你的。野猪王露出自己尖锐的獠牙，喊道：“死猪一头，我送你去西天取经吧。”说完，这具骷髅右脚猛地一抽，揣在了野猪王的身上，然后野猪王直接飞了出来。唉。站在旁边，百鬼夜行呆呆地看着这一幕，猪脑袋不好使啊！但就在这个时候，张毅和火玉螳螂突然站了出来。发生了什么？主人
这骷髅打我。第183章，说重点。骷髅打你，你这是吃 S 了吧？张毅看着野猪王，冷淡的道。野猪王也很无奈啊，说出来你可能不信，但是这就是事实啊，打他的确实是这副骷髅啊。主人，你看，火玉螳螂对着张毅低声道。张毅转头朝着前方看去，只见一副高达八米左右的骷髅静静的站在那边。我去，还真是骷髅。魔狼伸出守门员，暴力的骷髅。生命值五分之四，攻击极强，实力技能恶骨刺自爆。介绍：五十年过去，小恶灵已经逐步被这里的死亡之气改变，他成为了这里的统治者。而我本想当一个躺尸的骷髅，但是却被小恶灵强行唤醒，当了守门员。悲剧。张毅看了一眼眼前的这个骷髅之后，他自己都倒抽了一口凉气。生命值五分之四，这是认真的吗？还是说刚才的那声爆炸就是他自爆引起的？所以才降低一点血量的，乖乖的，八米高的巨人啊！这爆炸怕是不比原子弹差啊！打了这么多的野怪，张毅还是第一次遇见这妖牛逼的野怪。但是这野怪要是能够收宠就好了，让他追着别人跑，岂不美哉？可问题是不行啊！你就是这头野猪口中的主人。这时，暴力的骷髅对着张毅问道。张毅冷声道：“小恶灵在哪儿？”小恶灵，听到张毅的话，暴力的骷髅忍不住笑了起来。野猪尚且如此废物。你又有什么资格谈及我心中的王？真是可笑至极！你，我觉得你还是安安心心的当一个骷髅比较好。真是不知道小恶灵怎么想的，居然让你来当守门员。说完，张毅也不再打算废话。如果按照他的分析来看的话，这个骷髅是最多承受五次攻击的，而刚才的自爆已经让他丢失了一点血量。换句话说，张毅只需要丢出四个技能即可击杀。杀你又有何难？真神光之力。穹顶之光，给我定住！法杖上金光一闪，暴力的骷髅头顶突然出现了一只金色的长矛，欲要将它整个刺穿。狂妄！我即便只剩下骷髅，也不是你这个才加入恶魔族的小家伙可以冒犯的。给我破！鼓鼓的号角，扬起头来，暴力的骷髅将手指放在了口齿之中，也不知道哪来的气流将手指吹响。悠悠的古音抵抗着头顶的金色长矛，看不起我张某人。看着眼前的这个暴力的骷髅，张毅再次从法杖中打出四个技能：真神火之力、炎炎之心、真神冰之力、玄冰锥、火系、冰系、雷系、水系四大元素技能，配合上光系技能的压制效果。张毅就不信解决不了这个死骷髅。但是下一秒，在铺天盖地的技能快要吞没暴力的骷髅之时，暴力的骷髅直接就选择了一手自爆。砰！一声巨响之后。这个八米来高的骷髅顺便被炸成了一地的骨骼，这让的张毅的技能全部扑了一个空。但同时，爆炸范围之内，所有人全部受到了一股强力的冲击波。玩家一生命值降低2 3 W， 被动技能不屈的意志发动，增加防御力8 0 W。野猪王死亡，百鬼夜行，火玉螳螂生命值同时得到了削减。好家伙，居然用这种方式来躲开我的技能，而且还让我受到伤害。如果不是我的有一个被动技能，我还真有可能被这个冲击波给冲死。该死！看着一地的爆炸残骸，张毅有些愤怒。自从上一次在万恶塔经历了一次险状之后，他就越发的发现自己自身的弱点。除了攻击力强到爆炸之外，其他基本就是碰到就死的存在。就像上一次在万恶塔，那个老头输出太爆炸，直接让张毅被动技能直接触发。看来以后得给自己多准备一点后手才行，至少要让有人给我抗惊战的伤害啊，不然我一个法师根本就顶不住啊。可是现在这种坦克职业的玩家很少，基本都是玩的输出职业，很少有人会选被动挨打的角色，这可就难办了呀。这边张毅的话音刚刚落下，前方的火玉螳螂突然开口喊了起来：“主人，你快看！”火玉螳螂伸出自己的利刃，指着前方不远处的位置。张毅顺势看了过去，只见这里一地的骨骼再度开始凝聚，顿时张毅皱起了眉头。下一刻，张毅举起墨法道杖，再次对着前方就是一顿轰炸。可奇怪的是，并没有一点作用。难道重新整合状态下的暴力的骷髅是无敌状态？完蛋了！这冲击波要是多来几次，谁他妈受得了啊？就在张毅暗暗低语之时，这边张毅的宠物大军也是赶了过来。主人，众宠物看着张毅道：“张毅点头，他现在一头雾水，完全不知道怎么办，根本就不想理会这些宠物。这是骷髅。”这时候 ，L V 一级的魔刀者竟开口诧异的问道。张毅转头一看，你有办法解决他 ？L V 一级的魔刀者竟
，神情一肃。小恶灵的守门员虽然生命值不高，但是他的伤害极其恐怖，特别是他的自爆。张毅摆手说：“重点，怎么解决 ？”LV 一级的魔刀者竟愣了一下，道：“他每隔三十秒，这个骷髅会进入一次停滞期，这个时间持续三秒。这段时间里，他对土元素没有任何的抵抗力。”此言一出，张毅瞬间明白了过来。也就是说，三十秒之后。只有等骨骼进入到停滞期，最好用土系技能控制住它，然后再进行输出，是这样吗 ？L V 一级的魔刀者进摇头，对，但也不对。这个暴力的骷髅在任何情况下都会在30秒之内发动一次自爆技能，直到把对方炸死。第184章，恶灵又如何？赵侃，张毅梦了，那岂不是说，还没等他进入到停滞期，我们就会被炸死？那还玩什么呀？总不可能找个人要硬抗五次自爆吧 ？L V 一级的魔刀者。再次摇了摇头，主人难道不想知道这个骷髅是怎么变成骷髅的吗？或者说，这个骷髅是如何被小恶灵给驯服的？此言一出，张毅再一次被惊了一下，然后回过神来，诞生道：“我说你直接说重点，行不？不用给我拐弯抹角的，怎么解决？怎么通关？说完就 OK。” LV 一级的魔刀者竟一脸的无语。那好吧，要想击杀骷髅， 3 0秒之前用暗系技能一直干扰它，熬过30秒之后，它便会进入到一个停滞期。那个时候用土元素的技能控制它，再进行输出。这么一说，张毅顿时就知道怎么做了。这么简单，你早说不就完了吗 ？L V 一级的魔刀者竟也没有多说什么，只是乖乖的站在了张毅的身边。五秒钟之后，暴力的骷髅再次成型。如何？小小的恶魔族勇士也不过。不等暴露的骷髅把话说完，张毅举起手中的法杖，就是一系列的暗系魔法，从低阶暗系魔法到高阶暗系魔法，全部施展了一个遍。丁暴力的骷髅进入停滞期，就是这个时候。主人，闻言，张毅也不墨迹，举起手中的魔法道杖，就是打出一道土系魔法。这是土之力，十方圆层，暴力的骨骼被强制控制。时间八秒，足够了。真雷之力，雷本，真神双之力，双节永昼，三道技能再一次打出。这一次，被强行控制的守门员再没有自爆的机会，只是一瞬间。剩余的三点血量全部被张毅给一波带走。丁玩家一击杀魔狼深处守门员，暴力的骨骼获得经验值，获得道具神兵 X 一，居然还获得了一个神兵道具，这倒是意外之喜啊！收起神兵道具，张毅带着一群人跨过了暴力的骷髅残骸，向着后方走去。副本之外，张毅攻略彩蛋副本的场景同时被众玩家们看在了眼中，就连 NPC 魔狼引导者都是震惊了，这怎么可能？他居然杀了魔狼深处的守门员，简直太不可思议了！听着 NPC 魔狼引导者的惊呼之声，玩家们个个都是走上前来。我说：“你一个小小的 NPC， 知道些什么？我们一法师可是超越神的存在。之前能够灭掉国都，后面阻止地狱降临，现在击杀一个区区的骷髅而已，真的不必太惊讶。看来恶魔族的 NPC 还是见识太短了呀！你们发现没有？刚才告诉一法师如何通关的那只宠物，好像是缩小版的魔刀者。”一法师又收宠物了，哎，人比人气死人啊！副本之内，张毅剩下的时间还有一分三十秒。丁尼已进入到小恶灵的领域范围之内，恶魔族属性削弱 5% 听着耳边响起的系统之声，张毅也没有多管，而是迈步朝着领域内走去。现在剩下的时间可不多了，要是真被这个恶魔之眼给抹杀了，就亏大了。呢喃两句之后，张毅在一处高台之上看见了坐在石椅上的 NPC 小恶灵，来者。何人？小恶灵坐在这里的石椅上，摆出一副大将的姿态，对着张毅说道：“看着 NPC 小恶灵，张毅微微皱眉。刚才在观察暴力的骷髅的时候，他就发现，在那段介绍中有提到，小恶灵已经统领了这里。小小恶灵居然在这里当上了山大王。”张毅开口对着小恶灵肃然道：“我是来带你回去的人。”小恶灵手掌一拍，石椅被拍成粉末的同时，小恶灵直接就站了起来，然后盯着张毅：“带我回去，是那个女人让你来的。”那个女人，难道是 NPC 魔狼引导者？是又怎么样？不是又怎么样？张毅回道。小恶灵笑了，很诡异的笑了，说得好，反正不管是不是，你今天都没有活着离开的机会了。我想我也不需要知道答案。此言一出，张毅右手狠狠拽紧，那就是没得聊了。来吧，打一架，反正我现在的时间也不多了，剩余时间一分零三秒。魔狼深处 BOSS 小恶灵降临，真神。暗之力遮天蔽日，一张大布瞬间笼罩了这里。恶魔族的你根本就不知道我在这里受了多少苦。
，现在好不容易成了这里的王，你却给我说那个女人叫我回去，简直就是可笑！当年我就发过誓，只要等我成为这里的王，那我以后就是见一个杀一个。那个女人，哼，她不配！小恶灵说完，双手一展，然后狠狠的一用力，直接将这里的黑幕给瞬间撕碎。好一个见一个杀一个！那是因为你没有遇见我。真神光之力，穹顶之光；真神火之力，炎炎之心。真神光之力，九尺碎光镜，触发被动效果，小恶灵被赋予异界标记，玩家意识力提升百分之百分之十，触发被动技能魔法之威，魔法能量恢复七三 W， 我今天就用技能怼死你！一边说着，张毅手中的魔法道杖一边狠狠的挥舞，各种技能疯狂的打出。你该死！你以为我凭什么坐上这个统治者的位置？小恶灵狠狠的看着张毅，目光中满是凶恶的神情。张毅。只是淡淡的回道：“我管你平时吗？拳头硬就是真理。”哼！小恶灵冷冷的呵了一声：“那我们就看看吧。”恶灵召唤，嗷、哦！一个恶灵虚影瞬间在小恶灵的头顶显现而出。张毅微微一愣：“恶灵又如何？我张毅还不是赵凯？暴击伤害负二十亿，暴击伤害负二十六点亿。第185章，我自私，对我有威胁的事不能存在。”恶灵虚影成型，张毅抬眼看去。然后下一秒，在张毅的脸上渐渐地挂起了一丝笑容。真是好久不见啊，地狱炎魔！我还以为你真的被封印在了深渊之门下方了呢，没想到你还能用这样的方式出现在这里，简直让我有些意外啊！怎么样，白驾？张毅完全没有想到，小恶灵的恶灵召唤居然召唤出的是地狱炎魔，还真是有意思。而此时，小恶灵却浑然不知，召唤出地狱炎魔虚影之后，他伸出手指，指着张毅喊道：“恶灵，给我上！”杀了这个人，伤，上的球啊！地狱炎魔表示，老子真是到了八辈子的血霉了，这都能遇见一法师，曹帝，上啊！恶灵，你愣着干什么？看着迟迟没有动静的地狱炎魔，小恶灵不禁催促起来。地狱炎魔道：“要上你自己上。”此言一出，小恶灵直接就懵逼。他之前召唤恶灵的时候可不是这样的。行了，你们别逼逼了，站好，我自己来。说完。张毅一大堆技能再度丢出，没有恶灵帮助的小恶灵根本就不是张毅的对手。短短几个回合间，便被张毅直接带走。丁剩余时间十秒，恭喜你完成找到小恶灵的任务，请带着小恶灵回到 NPC 魔狼引导者的身边领取奖励。张毅走过来，带着已经陷入昏迷状态的小恶灵来到传送阵内。一个恍惚间，他们便出现在了副本之外。小恶灵，我给你带回来了。看着 NPC 魔狼引导者，张毅将小恶灵交到了他的手中。我的奖励呢 ？NPC 魔狼引导者在确认小恶灵没有事之后，便对着张毅说道：“这是200块神兵，足够你将你手中的武器提升到星辰级别了。”丁获得神兵 X 2 0 0收下神兵之后，张毅转身便离开了这里，回到恶魔城。张毅再次找到了 NPC 魔提鲁斯：“你好，魔提鲁斯，第一个任务已经完成了。”说着，张毅将手中的任务卷轴交到了魔提鲁斯的手中。NPC 魔提鲁斯接过看了看。恶魔族的后裔，你完成任务的效率还是真高啊！任务的奖励我已经发送到你的背包内了，你可查看一下。张毅点头，然后在背包内简单看了一下，便又对着 NPC 摩提鲁斯问道：“我现在可以领取落叶归根的任务了吧？”此言一出 ，NPC 摩提鲁斯顿了一下，眼中闪过一丝犹豫：“有什么问题吗？”张毅看着摩提鲁斯问道。摩提鲁斯摇摇头，倒也不是有什么问题，只是在下想知道。你为什么要完成这个任务？张毅轻皱眉头，这好像不关你的事吧？摩提鲁斯惊了一下，然后笑道：“好像也是，不过我亲爱的后裔，我要提醒你，落叶归根的任务难度会很高，但是里面的收益会很高。你确定要领取吗？”张毅点头，当然。摩提鲁斯也不犹豫，从身后直接拿出了一页黄纸。拿出黄纸之后 ，NPC 摩提鲁斯对着张毅说道：“这个任务，我建议你带一个牧师进入，其一是难度不是提升太多，而且这样你的成功率会提高很多。”张毅点头，接过了黄纸，获得恶魔黄叶 X 一，使用之后可开启落叶归根任务。是否选择开启？开启。丁玩家一已开启落叶归根任务，限时三天，该任务只能在三天之内完成。三天之后，黄叶消失，该任务将进入不可能领取状态。三天实现吗？张毅看着黄叶上的恶魔文字，他手中不禁溢出了一丝冷汗。说实话，他现在的技能还有装备虽然也都是五十级，但是刚才魔狼副本中。张毅有深深的体验感，那就是有点力不从心。
。第一，就是自己的伤害确实是高，但是在面对一些特殊任务的时候，他的伤害就有点力不从心的感觉，很难受，总是不能够对野怪造成爆发性的伤害，而且一个不注意，他自己就很可能直接重生了。不行，落叶归根的任务一定要做好万全的打算才行，至少要得到更加强力的技能，还有装备。或者将全身的属性提升一个层次之后再进入，要是不能够完成的话，那一成就永远都在天界人族的监控下了。这是我不愿意看见的。想到这里，张毅再一次拿起黄叶看了看，这一次就按 NPC 摩提鲁斯所说的吧，组队进入吧。这也是为了以防万一，免得出什么差错。如果要组队的话，自然是牧师为第一位，那目标就只有浅浅那家伙了。虽然有些不愿意，但是为了一成，我就牺牲一下时间，带他一程吧。哎，难受。既然这样的话。那就先去把装备提升到星辰阶级吧，然后下线去吃点东西。就这样愉快的决定了。于是，张毅迈步向着恶魔城内的装备打造处走去。NPC 奥恩，你好，勇士，你需要打造装备吗？张毅点头，然后将墨法道杖交到了奥恩的手中，帮我把这个装备提升到星辰阶级吧。奥恩看了看，然后对着张毅说道：“勇士，装备提升倒是没问题，不过……”还不等奥恩把话说完，张毅直接从手中拿出了一大堆的神兵，需要多少？看着一地的神兵道具，奥恩哽咽了口水，然后摸了摸自己头上的棱角，道：“二百块足够了吧？”张毅点头，一挥手，两百块神兵全部划到了奥恩的面前。什么时候可以弄好？奥恩算了算时间，道：“差不多需要两个小时左右。”张毅道：“好，没问题。两个小时之后我来找你。”说完，张毅一步来到了一处人少的地方，然后打开了私信消息。本来是打算给浅浅发送一条消息的，但是浅浅好像并不在线。咦，全职牧师？不会吧，这家伙居然用重置转职卷轴完成了全职牧师的转职。好家伙，达到全职牧师的话，完成落叶归根的任务应该没有任何问题。但是不对啊，这家伙转职全职牧师的话，他对我的威胁就太大了。要是其他玩家有他作为辅助的话，我肯定会陷入险境的。虽说我张某人不需要队友，但是我也不能允许这样的存在进入敌人的阵营啊。得想办法把他骗到一城来，让他加入一城最好。这样以后我还能在必要的时候让他帮我提升属性，还能避免他帮助别人，一箭双雕。我张毅简直就是天才！呢喃两句之后，张毅便退出了游戏。咚咚咚，一哥，你在吗？张毅刚刚下线，大门便被敲得咚咚作响。张毅苦涩的摇了摇头，然后简单的整理一下妆容之后，便去打开了房门。你是诗诗，第186章剑谱第一页。诗诗，你怎么会在这里？张毅看着站在门外的诗诗，他脑瓜子嗡嗡的，感觉头顶就像是被一道闪电劈下一样。诗诗看了看张毅的身后，然后道：“一哥，之前是我的不对，我跟你说对不起，你就别生气了，好吗？其实诗诗还是爱你的，诗诗现在的不会再乱发脾气了，诗诗也不会再无理取闹了，你原谅我吧。”诗诗低下头来，就像是一个知道了自己错误的小狗，总是想让人原谅他，但是站在他面前的是张毅啊，现在的张毅。已经不是以前的张毅了，诗诗，我说过爱你的，那是以前的张毅，不是现在的张毅。诗诗，你在我心中永远都是那个无理取闹的人，你不用改，就算是改了，我还是不想多看你一眼。你根本就不会知道我的感受，把关心当舔狗，也就只有你诗诗做得出来。滚吧！我虽然不知道你是如何知道我住在这里的，但是我就一句话，别让我再看见你。张毅摆了摆手，满脸的无语，真是晦气，开门居然遇到这个丧门星。等等。诗诗一把拉住了张毅，然后赶忙说道：“一哥，诗诗真的变了，你就试着和诗诗再相处一个月吧，就一个月。要是这一个月你不满意，诗诗马上就走，怎么样？”张毅眉头紧锁，滚！我张毅已经说的非常清楚了，我根本就不想看见你，别说是相处一个月，就算是相处一天，我也不愿意。滚啊！张毅嘶哑着声音咆哮起来，吓得为诗诗不禁愣在了原地。张毅，你你就这么恨我吗？张毅没有说话。他只想回到家内，避开这个该死的女人。但是就在这个时候，浅浅走了出来。“一哥，你……”浅浅看着此时无比生气的张毅，怯怯地问道。张毅看了一眼浅浅，道：“不关你的事。”浅浅随便哦了一声，然后看了一眼旁边的韦诗诗，就又把目光落在了张毅的身上。“那个，一哥，我之前说请你吃饭，今天我正好弄好了，一起吃顿饭吧。”“吃饭，也好，正好可以想办法让他加入一程。”说什么也不能让他去到其他种族阵营，毕竟浅浅这种全职牧师很强，就算是一头猪，有了他的 buff 也可以上天。行，可以，我正好找你有事要说。听到张毅的回答，浅浅脸上挂起了一丝微笑。那好，一哥，我
，我们现在……钱简话还没有说完，韦诗诗突然站了出来，拉住张毅说道：“什么现在？你们要去干什么？我可告诉你，她是我的男朋友，她现在要和我在一起。”什么？男朋友？听到这话，钱钱转头看向了张毅：“什么男朋友？胡扯！撒开！韦诗诗，给老子滚开一点！”张毅大手一挥，和韦诗诗拉开了距离，然后关上自己的家门。直接走进到了浅浅家里，一哥，这样真的好吗？那个女人，张毅摆了摆手，不用管她，说正事吧。浅浅点头，然后带着张毅来到了客厅。一哥，我说了，我要请你吃饭的，这些都是我才做好的，你就放心吃吧，绝对比酒店的要好吃。张毅看了看，其实这些他根本就一点也不期待。不过张毅还是假意道：“你还真是有心啊。”说完，两人便坐了下来，边吃边聊。至于门外的诗诗。眼睁睁地看着张毅进入到其他女生的家里，他的心里怎么可能好受啊？滋滋，谁他妈这个时候给我打电话？我正在气头上呢。诗诗拿出手机看了看，来电人，表哥，他怎么给我打电话了？诧异之下，诗诗接通了电话，喂，表哥，表哥，哦，是诗诗吗？诗诗，对，表哥，有什么事吗？表哥，我之前不是联系我朋友把那个张毅的住址给你了吗？你解决的怎么样了？诗诗，嗯。那个，先就这样吧，到时候再说。于是诗诗挂断了电话，他不想让张毅知道是他表哥把他的地址给他的。想来想去，诗诗还是决定先离开这里。浅浅家里，张毅随便吃了两口之后，便对着浅浅问道：“对了，浅浅，我看你的个人信息好像已经是全职牧师了吧？”闻言，浅浅笑了笑：“还不就那样，全职牧师也没有什么区别，最多变成了能攻能防了而已，也没太大的变化。”张毅道。那你选择所属种族没有？浅浅摇头。我今天请你过来吃饭呢，也是想问问你选择什么种族。我之前去通币塔看了看，那里的种族好像也就精灵族比较适合我。不过我并不喜欢精灵族。张毅接着说道：“那你来恶魔族吧，恶魔族很适合你。顺便最近有一个任务需要你的帮助，怎么样？很适合你？开什么玩笑？”张毅心想：“老子是不想你带着其他人来害我。”浅浅，哟，大名鼎鼎的一法师啊，居然还需要别人的帮助。张毅淡淡的道：“还好吧，只是有些时候还是需要用到牧师的一些能力，而我所认识的比较强大的牧师也就只有你了。”浅浅会意，张毅道：“我最后说一句话吧，你来恶魔族，加入一城，就这么简单。”浅浅嫣然一笑：“既然一哥盛情相邀，那我浅浅自然是乐意至极。不过一哥，你之后有什么打算呢？”张毅想了想，打算，没有打算。要说真有什么打算的话。就称霸整个圣海路游戏世界，就这么简单。此言一出，浅浅差点没有喷出来。你认真的？张毅点头。浅浅继续道：“缩屎了半天，原来你是来找肉盾来了。”张毅道：“可以说是吧。”张毅此话一出，浅浅顿时就愣住了。原来我他妈是一个工具人，来把你顶伤害来了。要不要这样啊？浅浅也是有些无语，但是转念一想，好像一法师一直都是这样的性格，所以浅浅也没有太多的在意。但是张毅就不一样了，心里想的却是，还真是对不起，你还真就是一个工具人。好了，饭就吃到这里吧，我在恶魔城等你。说完，张毅就离开了这里，回到家中，戴上虚拟头盔，上线。第187章一夜黄纸开补门。呃，魔城，张毅将临到了这里，当务之急是先把武器拿到手再说。决定之后，张毅迈步向着 NPC 奥恩所在的位置走去。奥恩，我的装备强化的怎么样了？张毅看着正在打造装备的奥恩，开口问道：“奥恩摸了摸自己的头角，然后道：‘哦，勇士啊，你来的正是时候，这就是你的装备，看看吧。’”说完，奥恩把墨法道杖丢到了张毅的手中。张毅接过法杖看了看，武器：墨法道杖，品阶：星辰一阶，类型：法杖，强化：加15无视 25% 的魔法防御，适合职业：法师，属性加成：力量加2 0 W。智力加4 6 W， 魔法能量加3 3 W， 精神力加2 5 W， 特殊效果：魔法之威， 9 9的几率触发该被动技能，吸收对手魔法能量 60% 我的天哪，不是吧？这波强化居然直接将这把武器的特殊效果的触发几率提升到 99% 了，这是认真的吗？看着现在魔法道杖的属性，张毅忍不住哽咽了一下自己的咽喉。这时候 ，NPC 奥恩开口说道：“勇士，如果不出所料的话。”这把武器已经不能够进行改造了。此言一出，顿时将张毅从极度的兴奋中拉回神来。
，看着 NPC 奥恩，张毅诧异的问道：“为什么？难道不能让他变得更强吗 ？”NPC 奥恩摇了摇头：“不，现在的这把武器已经达到了快要崩碎的边缘了。如果再次进行提升等阶的话，恐怕它会直接碎掉。”张毅愣了一下：“碎掉？要知道，他现在实力这么强，有一半的功劳都是因为墨法道杖的存在。现在你给我说，墨法道杖不能再强化了。”如何能够接受 ？NPC 奥恩接着说道：“不过勇士，这把武器还可以提升到星辰三阶，至于四阶、五阶是不可能达到了。”张毅呼出一口长气，看着 NPC 奥恩道：“那你告诉我，怎么才能让这把武器提升到星辰三阶呢 ？”NPC 奥恩拿出一块奇怪的牛角，道：“要想让武器提升到星辰三阶，你至少要找到五百份的特骨牛的头角，还有就是需要神圣的点滴来护住武器，不然的，要想达到星辰三阶都有些冒险。”张毅点头。我记下了，了解之后，张毅转身就离开了这里。看来之后得考虑一下换一把武器来代替墨法道杖了，还真是一件麻烦事呀、啊。特别是那个神圣的点滴，不会要我去找尼斯吧？要是真是这样的话，人族怕是要杀了我。想到这里，张毅都忍不住打了一个寒战。就在这个时候，张毅收到了一条来自浅浅的消息：“毅哥，我已经来到恶魔族了，你现在在哪儿？”张毅回复道：“我在恶魔城内。你进入恶魔域之后。”一直向中心靠拢吧，浅浅，一个 OK 的手势。张毅又问道：“哦，对了，浅浅，你现在的装备和技能需要更新吗？”浅浅道：“应该不用吧，在来恶魔族之前，我已经将我的装备还有我的技能都已经提升到了很好的程度了。即便是面对世界 BOSS 的话，我和你都能够轻松应对。”张毅，那好，等你来了，我们就去完成任务吧。这个任务有点难，得用到你的 buff 加成。浅浅，嘻嘻嘻，等我，最多二十分钟我就能够到恶魔城。张毅，嗯，二十分钟之后，浅浅来到了恶魔城，而张毅也找到了浅浅。丁玩家，毅邀请你进行组队。组队，毅哥，我们是要去完成什么任务啊？我需要去接这个任务吗？浅浅看着张毅问道。张毅摇头，不需要你领取任务。你等一下，我先看一看。说完，张毅拿出了黄页，看了看上面的信息，任务依旧是待完成状态，并没有显示不可完成状态。也就是说 ，NPC 摩提鲁斯所说的组队是可行的。收起黄页，张毅看着浅浅，那我们现在就去把这个任务完成了吧？浅浅点头，没问题，随时都可以。于是，张毅直接召唤出了空天吸魔，带着浅浅一起，按照系统的指引，张毅来到了一处恶魔域上的一块空地上。这里什么也没有，只是在他们脚下的地方有一个刻满纹路的图案。张毅拿出黄页，将黄页按在了脚下的图案之上。下一瞬。一道暗红的光芒照射而出，一夜黄纸，开补门，落叶归根任务，剩余时间两天十二个小时。玩家，一，玩家，爱你易如反掌，准备进入补门。随着张毅将黄页按在图案当中，系统之声便随之而来。张毅和浅浅对视了一眼，然后两人便被一道光带到另外一块区域之上。补门，一哥，这里是浅浅看了看这里的四周，对着张毅问道。张毅表示他也不知道。行了，你就负责加 buff 的，其他的不用你管。”张毅道。闻言，浅浅一双美眸呆呆地看着张毅，妥妥的工具人啊！好家伙，张毅也不管浅浅到底怎么想，他只是稍微的观察一圈之后，发现，在不远的地方有一个年轻的女人站在那里，那应该是 NPC， 我们过去问问吧。”张毅指着前方的那个女人道。浅浅点头。他们来到这个女人的面前，张毅开口问道：“你好，我。”张毅话还没有说完。这个女人直接就拿出了一份卷轴，丢到了半空中。张毅顺势一接，丁领取落叶归根系列第一个任务，前往补门关卡一，击杀野怪 BOSS 黄珠。好家伙，直接发任务吗？够直接，我张毅喜欢。接过任务之后，张毅直接按照任务的提示，向着补门关卡一走去。很快，便来到了第一个关卡之外。走，我们进去。声落，张毅便和浅浅向着关卡一内走去。浅浅也还算敬业。直接拿出了十字架，用出了两个保护罩技能，以防万一。第188章，打吗？打呀！丁你们已进入黄珠领域，所有玩家移速下降 15% 系统声音刚刚落下，这边浅浅就是丢出一个移速加成 buff， 这才稍微抵消了部分领域的削弱效果。张毅瞄了一眼身后的浅浅，心想：这家伙的辅助能力是真的有点离谱，要是把他真交给其他人的话，还真指不准要出什么事。一哥，小心！前方有八只野怪正在向我们靠近，浅浅闭上双眼，眉头微微皱起。张毅微微一愣：“浅浅你，你
，还有感知能力。闭上双眼的浅浅，嘴角渐渐勾勒起一丝微笑。全职牧师转职之后，有一个被动技能，能够感知到百米范围之内的野怪活动。张毅愣了一下，这倒是一个好技能啊。那之后，你就帮我看看野怪在什么位置，你给我汇报就可以了。不是吧，一哥，你真把我当工具人啊？张毅表示，没错，你就是工具人。下一瞬。浅浅就已经打出了数个 buff， 落在了张毅的身上。一时间，大量的绿色文字从张毅的身上弹了出来。看着自己暴涨的属性，张毅忍不住笑了起来。有一个牧师加成总归是好，不过这也仅限于奶量大的牧师。要是浅浅只是一个奶量小的牧师的话，也只是累赘一个。稍微欣喜之后，只见前方的草堆之中猛地窜出了八只野怪，补门野怪，皇冠寻机，生命值100亿，实力非常强。介绍。皇冠寻机，成群结队，别让他们发出嘶鸣，不然的话，将会有成群结队的皇冠寻机找你麻烦。成群的皇冠寻机，伤害提升百倍不止。真神火之力，焚夜，真神冰之力，冰晶破碎，暴击伤害负 36.7 亿，暴击伤害负 36.7 亿。真神光之力，穷光之顶，给我定住！为了防止皇冠寻机做最后的挣扎，张毅直接丢出一个光系技能，将这八只野怪。全部是定在了原地。真神双之力，双劫永昼。丁尼以击杀八只皇冠寻机，获得经验值2 5 3 W 六，获得宠物经验，获得城镇经验值，获得固定星辰装备奖励 X 3获得固定技能书 LV 7 0 X 5获得固定奖励三把星辰装备，还有五本技能书。这么刺激的吗？击杀八只皇冠寻机之后，张毅收到了八份固定奖励。这三件星辰装备先不说，五本技能书里面。他用得到也就只有一本，而且还是 L V 7 0级的技能书，简直恐怖如斯。在灭杀这八只皇冠寻机之后，张毅决定将这里的副本整个洗劫一遍。毕竟这里的固定奖励是真的有点诱人，就算我最后用不到，也可以拿回一成啊！一成那么多玩家肯定用得到的。决定之后，张毅便也没有直接向着 BOSS 领域靠近，而是在第一个关卡上四处寻找野怪。有了浅浅的感知能力之后，他们寻找野怪的速度也是快上了不少。一哥。前方有十二只，嗯，说完，张毅踩着柳英坠鹰步，直接冲了出去。面对十二只皇冠寻机，他也没有丝毫的慌乱，冲进去就是一阵乱揍。丁尼已击杀皇冠寻机十二只，获得经验值3 7 9 W 六，获得固定星辰道具 X 8获得固定技能书 LV 7 0 X 4就在这个时候，在前前感知范围之内，突然又出现了一只皇冠寻机，一哥。在你左右前方40米处还有一只，浅浅赶忙开口喊道。张毅目光一转，看向了浅浅说的那个方位，可是还没等他冲过去，这只皇冠寻机直接就发出了一声嘶鸣。鸡，听到这道嘶鸣之声，张毅脸色突然一变。本以为会有大量的皇冠寻机来围攻他们，但是张毅转念一想，我倒是忘记了，这些机会叫的，我还这样四处寻找，直接让他们把同类叫过来就完了呀。这不是我蠢了？呢喃两句。张毅直接丢出了两三个技能，先一步击杀了这个发出嘶鸣之声的皇冠寻机。而没过多久，在张毅他们的四周就已经聚集了上百只皇冠寻机。打吗？这肯定打呀！全部杀了，正好可以补充一下一成仓库存。看着这上百只皇冠寻机，张毅双眸中闪烁着贪婪的金光。全部都是装备啊，一个也不能放过。滋滋，滋滋。这时，上百只寻机全部冲了过来，恐怖的气势。直逼而来，张毅冷笑：“杀一只上岂只用两三个技能？那杀一群也不过是两三个技能。我张毅何惧之有？给我死！真神火之力，炎阳的虎藤；真神木之力，真树牵手；真神水之力，水飒。”张毅看也不看，有了浅浅的 buff 加持，这些技能已经足够击杀这群小野怪了。而此时的浅浅只觉得自己周围像是世界末日一样，只有他独善其身，这也太强了吧！丁尼以击杀黄光寻机100只，获得经验值1 5 0 0 W 六，获得宠物经验值3 1 0 0 W 六，获得城镇经验3 1 0 0 0 W 六，获得星辰装备 X 6 7获得技能书 LV 7 0 X 3 3玩家一等级提升至 LV 5 5等级已达第一关上限，这就升级到 LV 5 5了，这也太快了吧！看来得抓紧时间把等级提升到 LV 7 0级啊，不然我还真对不起我这些技能书。思绪过后，张毅转头看向了浅浅。说道：“现在野怪也刷的差不多了，我们现在杀了黄猪 BOSS 吧。”浅浅点头，随时可以。随后，张毅便和浅浅一起向着 BOSS 领域靠近。
，丁尼们已出现在 BOSS 皇珠的领域之上 ，BOSS 皇珠将会对你们发动攻击，要来就来吧，打完早点收工。第189章，难道城主不行？张一双眸中闪过一道战意，眼睛死死地盯着 BOSS 领域中心的位置。但是这个时候，张毅脚下突然莫名的多上了一团黑影，不好，这皇珠想从头顶发动攻击，好快的速度，完蛋了，来不及了，硬抗吗？看着头顶的黄珠 BOSS， 张毅根本就来不及反应，即便他踩着柳英坠阴部，也已经来不及了。算了，硬抗吧，我还有被动技能土地女神的祝福，应该问题不大。张毅在心里暗暗想到。但这个时候，旁边的浅浅突然开口喊道：“想什么呢，一哥？喊你跑你不跑，非要来浪费我魔法能量吗？”神王的审判，刷！浅浅直接将自己的十字架丢出 ，BOSS 黄珠被强行禁锢。时间一秒，一哥，该你表演了。浅浅拍了拍手，对着张毅喊道。张毅愣了好半天，没有回过神来。这女人倒是有些出乎我的预料了，不过也无所谓了。回过神来，张毅再次丢出一发控制系技能，将黄珠的控制时间直接延长到了八秒。这一次，张毅也没有再看黄珠到底有多少生命值，直接提起墨法道杖，就是对着黄珠一阵狂轰滥炸。短短几秒钟之后，黄珠的血量便被张毅给清空了。丁尼已成功击杀 BOSS 黄珠，通关第一个关卡，获得经验值1 1 0 0 W 6获得宠物经验，获得城镇经验，获得星辰装备，十字架。卧槽，直接爆了一个十字架出来，给我也没什么用啊！算了。说着，张毅拿起十字架，直接丢给了浅浅，提示：你的背包装备即将被占满，请注意合理安排空间。卧槽，不是吧？这才第一个任务啊！你居然就给我来一个空间不足？那之后我要是还想要装备？岂不是捡不起来啊？这波巨亏啊！本来还想着在补门之内好好的捞一笔库存，但是现在看来根本捞不到多少啊！血亏！黄，就在这个时候，之前丢给张毅任务卷轴的那个 NPC 突然出现在了这里。恶魔族，一恭喜你完成补门第一个任务，你有30秒时间整理自己的装备， 3 0秒之后我将会发放第二个任务。另外，这是你完成第一任务的奖励，归属令碎片四分之一。说完。NPC 丢出了一块碎片，落到了张毅的手中。张毅只是简单的收好之后，就立即对着 NPC 问道：“多余的装备有办法储存吗 ？”NPC 淡然道：“办法倒是有，不过仅限于工会会长。”“什么？仅限于工会会长？”张毅就纳闷了：“难道城主不行吗？”听闻此话 ，NPC 双眸一睁：“你是说你是城主？你拿归属令就是想把城镇搬到恶魔族来？难道不是工会？”张毅一脸淡然：“我是一城的城主，有什么问题吗？” NPC 惊呆了，没问题，城主当然没问题。这里有一个宝箱，你把装备放到这个宝箱当中，它就会自动把这些装备全部转移到你的工会或者城镇仓库当中。张毅点头，和这个 NPC 道了一声谢之后，他便打开了这里的宝箱，将装备全部丢了进去，只留了一块归属令在背包中。一成，大量的星辰装备一时间全部出现在了工会仓库当中。按照张毅之前给一成小助手的设定。这些星辰装备在抵达城镇的瞬间，便被小助手给放到了可兑换列表当中。至于那些技能书，只要不是法师技能书，也统统上架。丁一城仓库上架星辰装备，皇冠西明的胸甲，兑换贡献点1 3 0 0 W。丁一城仓库上架星辰武器，艾希的抉择，弓箭，兑换贡献点1 5 6 0 W。丁一城仓库上架星辰武器，神王西梦斯的匕首，兑换贡献点2 6 0 0 W。丁一城仓库上架星辰装备。一百声通报，整整一百声通报，在一城玩家脑海中炸响。卧槽，兄弟们，你们听见没有？我们一城仓库的装备更新了，好像有星辰装备了。我的妈呀，一法师的动作也太快了吧！这就已经弄到一百件星辰装备了吗？卧槽，完蛋了，马上又要开干了。第一百九十章，蛇窝都给你端了，我干都要爆炸了。自从加入一城以来，天天就是为了贡献度而努力。别人还在辛苦刷爆率的时候，我们一城就已经人手一套装备了。这是来自一神的爱啊！可是不对啊，我们现在都已经来到恶魔族了，而一城还在天界人族的地盘上，这倒是一个问题。我们总不可能每次都要去一趟天界人族的地盘上领取任务，然后兑换装备吧？那岂不是把天界人族当做我们的后花园了？这样怕是要惹到天界之人的不满呀。先不急，到时候一法师肯定会在城镇频道里发消息，我们就安静等待就可以了。也对，一城玩家直呼大爱一法师，当他们还在恶魔族的副本之内辛苦刷图之后。一成就已经可以开始兑换大量的星辰装备了，这怎么可能让他们不兴奋呢？准确的说，是太幸福了。
。三十秒之后，张毅和浅浅又一次领取到了第二个任务，丁领取落叶归根系列第二个任务，前往补门关卡二，阻止闭塞的魔能结晶，并且摧毁。从这里往前就是第二个关卡了，别死就行。任务发布之后 ，NPC 对着张毅还有浅浅说道。随后，张毅便和浅浅一起向着前方走去。一哥，你觉不觉得这个 NPC 怪怪的？走在路上，浅浅对着张毅问道：“张毅想了片刻，然后道：‘就那样吧，说不定最后一个任务和他有些关系，也说不定。还是先把任务完成了再说吧。’”听到这话，浅浅点了点头。张毅带头就是往关卡二走去。不多时，他们来到了第二个关卡之内。还是和之前一样吧，先把这里的小怪清理了再说，然后我们再去找 BOSS。没问题，一哥。说完，两人再次开始四处寻找起来。至于放宠物，张毅是觉得完全没有必要，就算放出来也只是送死的份。一哥，正前方100米处有一只。浅浅伸出手来，指着前方说道。张毅点头，一脚迈出，速度之快，也就是两三秒钟的时间，就已经出现在了这只野怪的面前。捕门野怪，黄腐蛇，存在地底的生物，它们很少在陆地活动，一般都是在厚厚的土层下活动。如果有人惊动它们，它们将会发动猛烈的攻击。提示：击杀之后。这些黄腐蛇将会化作一个虚影，对攻击他们的人发动一次舍命攻击。我去，不是吧？黄腐蛇，地底生物，击杀之后还会化作一个虚影，对玩家发动舍命攻击，这是同归于尽的节奏啊！看着地上蠕动的生物，张毅忍不住浑身打了一个寒战。这和当初在蛇巢中的感觉是一样的，背后凉凉的，受不了。随即，张毅连忙丢出三两个技能，带走了黄腐蛇。击杀之后。这条黄腐蛇瞬间凝练虚影，一个弹射，张开蛇口，对着张毅就是狠狠的咬来。张毅脚下柳，鹰坠鹰步一踩，配合上浅浅的移速 buff， 张毅这才勉强躲过。卧槽，这条蛇是真的恶心！稍微感慨之后，张毅捡起地上的装备，向着浅浅靠近。哎、啊、呀，一哥！这时候，浅浅突然叫了起来。张毅暗道一声不好，然后脚下脚步加快。当他看见浅浅的时候，他发现，在浅浅的周围已经出现了大量的黄腐蛇。卧槽！看到这一幕，张毅忍不住爆出了粗口：“你他妈干了什么？吸引了这么多的野怪？”浅浅无语：“你能不能先救我呀？”张毅眉头微皱：“你要放保护罩啊？这些东西杀了之后会变成虚影进行攻击的。”张毅话音刚落，浅浅就已经打出了一个保护罩，将他和张毅同时笼罩了起来。确认无误之后，张毅连续丢出几个技能，清理掉了这些黄腐蛇。丁尼已击杀黄腐蛇89只，获得经验值2 7 0 0 W， 获得宠物经验2 7 0 0 W， 获得城镇经验2 7 0 0 W， 获得星辰道具44件，获得技能书 LV 7 0 4 5本。击杀之后， 8 9条黄腐蛇虚影开始在此地凝聚。不过张毅根本就没有管，毕竟只是黄腐蛇虚影，根本就不可能冲破浅浅打出的保护罩。话说回来，有一个保护罩给我罩着，我他们攻击都不用带思考的，直接丢就是了。有一个牧师还真是不错，不过这就更加说明了，不能让这家伙成为别人的队友，他的 buff 加成太高了。想到这里，张毅还是瞄了一眼浅浅。这时候，浅浅走了过来，对着张毅说道：“一哥，我们还是先去完成任务吧。这一关我看还是算了吧，就别把野怪清了，太恶心人了。”张毅笑着摇头：“这些装备不能放弃的，他们身上有装备，而且我们现在不也是五十八级吗？再杀一波野怪，我们就都能够达到六十级。”难道不香吗？说完，张毅也不管浅浅是否拒绝，直接就是丢出一发土系技能，真神土之力，十方圆层，墨法道杖在张毅的脚边轻轻一点，脚下的土层瞬间瓦解开来。只见下方密密麻麻的蛇群出现在了张毅和浅浅的眼前，大致看了一下，大约有120多只，杀掉他们等级提升到 LV 6 0级，应该是没有问题的。真神冰之力，冰晶破碎，真神暗之力。遮天蔽日，真神双之力，双劫永昼。丁尼已击杀120只黄腐蛇，获得经验值2 1 0 0 W， 获得宠物经验3 8 4 0 W， 获得城镇经验3 8 4 0 W， 获得星辰装备 X 5 8件，获得技能书 LV 7 0 X 6 2件。杀我儿子，你找死！这边张毅正准备好好整理一下这次的收获之时，一声巨响突然传了过来。张毅和浅浅同时抬头看去。只见天空中一条长着一双短翅的长蛇压了下来，卧槽，赖皮蛇啊！第191章，一个字爽！张毅大喊一声。
，郑玉举起墨法道杖，对着半空中的长蛇好好教训一番的时候，浅浅突然拦住了张毅：“毅哥，这蛇好像是无敌状态，你看它的蛇皮上闪着金光呢。”听到浅浅的呼声，张毅大声吼道：“不用你说，我自己会看。”说完之后，张毅再次低声道：“无敌状态吗？难不成要想破开蛇皮上的无敌状态，要先毁掉闭塞的魔能结晶？不管了。”先试一试再说吧，但是得先找到闭塞的魔能结晶才可以啊。但是，此时的长蛇才没有时间等张毅毁掉闭塞的魔能结晶。你们这群畜生，居然杀我儿子们！我要让你们偿命！长蛇呼的一下，一个大尾就对着张毅和浅浅二人扫了过来。张毅直接往后一跃，在勉强拉开距离的同时，由于蛇尾刮出的强风太大，竟然让他有些站不稳。我说：“你这条赖皮蛇怎么人畜不分呢？到底谁才是畜生啊？”张毅一边后撤，一边对着长蛇喊道。而这时，浅浅看到了弟弟黄斧蛇堆积的地方，竟然有一道紫色的光芒闪烁。一哥，你看那是什么？张毅第一眼看去，在他刚才用土系魔法撕开后土的地方，居然有一道弱弱的紫光闪烁。这该不会是魔能结晶吧？浅浅弱弱的开口道。张毅看着那道紫光，脸上挂起来一丝微笑。是不是魔能结晶？试一试就知道了。浅浅，用保护罩帮我挡一下。我试着对下面放几个技能试一试。浅浅点头，随后举起十字架，就是施展出了保护罩。碧多女神的庇护，保护罩形成。张毅也没有闲着，这长蛇的攻击力害人，他可不认为浅浅的保护罩能够完全抵挡得住。为了以防万一，张毅还是在周身加持了一道简单的冰之魔法作为保护。真身冰之力，冰脉护，双层保护刚刚建成，长蛇便对着他们发动了猛烈的攻击。一哥，你快一点，这个保护罩坚持不了多久的。浅浅皱紧了眉头，对着张毅说道：“张毅点了点头，捏紧墨法道杖，便是对着下方疯狂的丢出技能：真神双之力，双劫永昼；真神火之力，千叶之火；真冰之力，玄冰锥。”几个技能丢出之后，一道系统的声音随之而来：“闭塞的魔能结晶，剩余血量287亿。”卧槽，还真是魔能结晶！浅浅，你再顶一会儿。这个魔能结晶我很快就能够毁掉的。说完，张毅捏住墨法道杖，再次丢出几个技能。由于闭塞的魔能结晶没有任何抗性，所以张毅打起来也是快的一批。七八个技能打出去之后，闭塞的魔能结晶就已经被毁灭了。丁闭塞的魔能结晶被摧毁 ，BOSS 长蛇无敌状态解除。系统声一过，张毅脸上挂起了一丝笑容，然后抬头看向了 BOSS 长蛇。真神光之力，穷光之顶，刷。一只巨大的金色长枪悬挂在长蛇的头顶 ，BOSS 长蛇被强制控制。真神木之力，夜舞九天；真神暗之力，帐夜之下的幽想曲；真神光之力，左翼的光雨。暴击伤害负 36.8 亿，暴击伤害负 36.5 亿，暴击伤害负 36.9 亿。丁尼成功击杀 BOSS 长蛇，获得宠物经验1 7 0 0 W， 获得城镇经验1 7 0 0 W， 获得星辰武器。法杖，卧槽，爆了一根法杖出来，而且还是星辰三阶的法杖。看着地上的装备，张毅兴奋的立即的捡了起来。但是在看过属性之后，张毅果断的将它放在了背包里面。这武器还不如墨法道杖呢，效果差的一匹不说，就连属性加成都比不过墨法道杖，直接丢到一城仓库算了。击杀长蛇之后，第二关也算是通关。须臾之后。之前的那个 NPC 又一次出现在了张毅和浅浅的面前，真是没想到你们居然能够通关第二关，倒是有些出乎我的预料。不过接下来第三关就不会这么简单了，准备接受洗礼吧。张毅摆了摆手，行了，你也别废话了，直接把第三关的任务给我吧。NPC 道，在发布任务之前，这块归属令先给你。说完 ，NPC 丢出一块归属令碎片，落在了张毅的手中，并恭喜你获得归属令碎片四分之二。另外。这是你第三关的任务，拿去。系统通报之后 ，NPC 又丢出一块碎片到了张毅的手中。丁领取落叶归根系列第三个任务，前往补门关卡三，拿到坐落在 BOSS 虎玉藤身后的皇家印记。领取任务之后，张毅又来到了宝箱的面前，将背包内的装备还有技能书全部落入到了一城仓库中。虽然麻烦，但是也算是为了以后一城的成长吧。装备还有技能书，只指定不能少的。30秒之后。张毅和浅浅进入到了第三个关卡当中，还是和之前一样吧，先把这里的野怪处理了再说。闻言，浅浅点了点头。几分钟之后
，他们两人就已经将第三个关卡中的野怪横扫了一个遍，获得大量装备不说，还得到了大量的经验值。这一波直接提升到了 LV 6 5级。如果不出意外的话，在完成第四个关卡的任务之后，我们应该就能够达到 LV 7 0级，真是太爽了！一连四个副本直接通关不说，而且奖励还十分的丰厚。看着自己直线飙升的等级，张毅在心里暗爽。不过和浅浅比起来还是差了一些，就按照现在的刷怪进度，浅浅大致估量了一下，在完成整个系列的任务之后，他所获得的技能点应该可以将两个高阶技能直接强化到加一百，这可不是一个小数目啊！一个字，爽。要说是工具人，但是这工具人也有工具人的好处，不是？第192章，把天翻过来，再灭，不就完了？几分钟之后，张毅在浅浅帮助下击杀了第三关的 BOSS 胡玉腾。丁恭喜你击杀 BOSS 胡玉腾，获得宠物经验值，获得城镇经验值，获得技能书 X 一本，获得归属令碎片 X 一块，领取奖励之后 ，NPC 再次出现。这次不等 NPC 说话，张毅直接开口说道：“你也别给我说些其他没用的话了，直接把第四个关卡的任务交给我吧。”但是此刻的 NPC 在听到张毅的话之后，竟然诡异的笑了起来：“任务？什么任务？我还要谢谢你，帮我毁掉了闭塞的魔能结晶呢。”那条蛇真是恶心，还有头，该死的老虎！现在再没有限制我的东西了，哈哈哈哈，我自由了。看着在此地几欲疯狂的 NPC， 张毅和浅浅对视了一眼，两人眼神中都是同时流露出了一句话：这 NPC 果然有问题。下一瞬，张毅手中的任务卷轴突然破碎开来，化为了一张黄纸，上面写着：“落叶归根任务开启，已找到魔主 NPC， 已现身，请击杀魔主，带着归属令回到恶魔族。”看来这应该就是最终任务了呀！张毅开了眼前的透明屏幕，点了点头。而此刻 ，NPC 突然魔化，浑身上下烧起一团黑色的火焰，看上去甚是诡异。毅哥，怎么说？浅浅看着张毅，淡淡的问道。张毅笑了笑，怎么说？区区一个魔主而已，难不成还能翻天？就算能，那老子再把天翻过来就是灭了他。言罢，张毅也不打算再啰嗦，提起墨法道杖，便开始施展技能。与此同时，浅浅也是配合着张毅，打出数道 buff 加成，落在了张毅的身上。你们两个恶魔族的小家伙，看来是初出茅庐不怕虎啊！以前也有几个种族的人想要杀我，但最后呢，还不是成了本王的腹中食。所以你们还是别挣扎了。你们要是不挣扎呢，我一口就吃了；但要是挣扎的话呢，我还要想想怎么炖。NPC 魔主伸出自己藏在黑色火焰之下的手臂，稍微的活动了一下。张毅表示：“我是不是初出茅庐不知道，我知道你不是虎。”璎珞。技能成型，随着张毅法杖的落下，大片大片的技能开始对着 NPC 魔主疯狂涌去。小家伙，就凭你的这些技能，你以为就能够伤到我？黑岩庇护 ，NPC 魔主喝了一声，周身的黑岩瞬间形成一个圆球，将它包裹在内。张毅冷笑，还真是有趣。不过那又如何？我要杀你，就算你有纯质阳炎，你也一样打不过我。浅浅，有办法破开这个黑岩吗？浅浅皱起眉头，看了看。阿比泽斯之神的魄力，玩家易属性提升，破除对方物理防御力的几率提升至 40% 之一哥，这黑岩应该是属于物理防御，我已经给你加持了一道 buff， 破开这个防御，应该就能打倒他。此言一出，张毅咧嘴一笑，黑岩很强吗？我他妈现在可是带着移动的 buff 在身啊，你拿什么和我打？真神雷之力，雷霆万钧的咆哮，真神冰之力，冰晶破碎，真神。木之力，夜舞九天，虽然只有 40% 的几率，但是我技能多啊，我就不信破不了你的防御。看着面前的黑球，张毅疯狂的丢出自己的技能，几个来回之间，一个红色的文字在黑球的上方显现而出。NPC 魔主处于破防装备，物理伤害提升 50% 什么？你居然破开了我的防御？这怎么可能？我的黑岩是无敌的！露出一张丑脸的魔主看着自己被打破的黑岩防御，他惊呆了。怎么可能？之前可从来没有人能够破掉我的防御。你一个小小恶魔族的小家伙，怎么可能破去我的防御？张毅笑了，不过他才没有心思去和这个魔主去解释什么。先杀为敬，神王的祝福。这时候，浅浅丢出十字架，整个人直接悬浮起来，一股神王之光沐浴当场。张毅属性再度提升，这技能张毅知道，之前打零五 boss， 浅浅就释放了一次，没想到浅浅又施展了一次。不过也好，这属性的加成之下，看我一棒子直接打死你！真神光之力，穷光之顶。
，元素系融合魔法，十二元集采。刹那间，十二道元素技能全部融合为一，然后在 NPC 魔主的身边开始疯狂炸裂。本来属性就已经被提升到极致的张毅，现在的输出速度至少比之前快上五倍不止。全职牧师就是吼，要是没有浅浅的话，这个一千亿血量的魔主，我还真的就有些为难。只不准有什么后手。不过有了浅浅的加成，直接几个技能秒掉就完事，简直轻松。以后有什么困难任务找他，多少没有问题。至于其他时候，还是自己解决吧，毕竟带一个人也挺不方便了。对了，还有就是装备和属性的加成也必须跟上，这些基本的东西还是不能落下的。张毅这边刚刚说完，魔主突然大喝一声，周身的黑炎瞬间化作无数的黑色长羽剑矢，对着各处发动了攻击。临死前的挣扎吗？看我最后一个技能带走你！张毅正欲举起自己的法杖发动攻击，浅浅一个转身，捏起自己的十字架，就是轻轻一挥，众神的审判，给我陨落吧！暴击伤害负五十亿，玩家爱你易如反掌，击杀 NPC 魔主，恭喜你击杀 NPC 魔主，成功完成落叶归根任务，获得经验值，获得宠物经验，获得城镇经验值。玩家一等级提升至 LV 7 0级，玩家爱你易如反掌，等级提升至 LV 7 0级。获得归属令碎片 X 一块，四块归属令也凑齐，开始融合。获得归属令完整 X 一块，任务完成。现在开始传送。第193章，天界人族的筹划。眼前一转，张毅和浅浅就已经出现在了之前进入补门的那个入口。站在这里的图案之上，那一页黄纸早就消失不见了。一哥，我才来恶魔城，我还有我的恶魔令没有去领取，我就先去拿我的恶魔令了。浅浅看着张毅说道。张毅点了点头，也没多说，直接退出了组队模式。说完，浅浅便向着恶魔城内跑去，而张毅则是拿出了背包内的归属令。丁，是否使用归属令？归属令使用之后，将会让你的工会或者城镇划入到你所在的种族当中。使用，丁归属令将于半个小时之后开始正式使用，以检测玩家一拥有城镇、一城、归属种族、恶魔族。提示。在一城进行归属过程中，不得受到严重性伤害，城镇的血量不得低于 50% 否则归属将会失败，一城将永远留在天界人族。卧槽，不是吧？半个小时就开始使用了，这你们的，搞偷袭啊！我从恶魔族过去的时间要几个小时，你给我说半个小时就开始，而且一城还不能受到伤害，这摆明了就是归属令使用过程中会拉仇恨吧？完蛋了，这一次被系统给坑了一手。张毅直呼一手凉凉。本来还是归属令使用，也就是一瞬间的事，没想到还有这么多的麻烦事，这可怎么办才好啊？不对，恶魔城和天界向来是敌人，要是打起架来，恶魔族的人不可能全部都是靠跑的吧？这得跑到什么时候啊？这恶魔城内肯定有什么传送阵才对，就算传送不到天界，那应该传送到接近天界的地域不是问题吧？想到这里，张毅也转身向着恶魔城跑去，他直接来到 NPC 奥恩的面前，奥恩。你知道恶魔城内哪有传送阵吗？我想去一趟天界。NPC 奥恩愣住了。天呐，勇士，你不会是得病了吧？你现在的实力去天界是找死的存在啊！张毅眉头一皱，看样子这奥恩也不知道。于是张毅去找到了 NPC 摩提鲁斯。摩提鲁斯，恶魔城内有没有传送阵？我想要去趟天界。NPC 摩提鲁斯轻轻皱眉，恶魔族的后裔，我不得不承认，你的实力提升非常之快，但是天界对于我们恶魔族的人来说很危险。张毅真的没有耐心了，你就给我说有没有，没有就说没有，有就是有，别他要的多逼逼。NPC 摩提鲁斯微微一愣，然后看着张毅点了点头，伸出手来向身旁指去，传送阵在那边，每一次传送需要缴纳五千金币。你不等 NPC 摩提鲁斯把话说完，张毅柳英坠英布一踩，直接出现在了传送阵之上，然后缴纳了五千金币。恍惚之后，张毅就已经消失在了恶魔城，而此时。张毅在使用归属令之后，偌大的一城上空出现了几个大字“归属令”，还有29分15秒之后开始正式使用。你们看，那是什么？那不是归属令的使用吗？这是什么东西啊？这是什么东西？你都不知道？就是说，如果你在五世纪之前在国度周边创建了工会或者城镇的话，五世纪之后，你想把城镇和工会转移到所选种族的地域的话，那么你就需要归属令，不是吧？那岂不是说一城不是我们天界人族的了？也不全是，可能一城之后会出现在的天界吧。我听说归属令使用之后是需要玩家来守护的话，不然的话，归属的过程中就很可能失败。那你的意思是说，一法师会出现？看看再说吧。
，我感觉我又闻到了硝烟的味道。看着一城上空的倒计时，不少的玩家都是愿意停下脚步来看看这次的盛状。之前有一法师一人守一城，而现在呢，玩家们表示都很期待。另外一边，在天界人族，几大神主会坐在一起，个个都是面带苦涩。说说吧，大家都是怎么看的？怎么看？西比斯，这小子就是我们天界的仇人。之前杀我天界的人也就算了，连我们天界使者他都动手。他什么意思啊？没错，这摆明了就是挑战我们天界嘛。而且现在他又加入了恶魔族，这意味已经非常明显了吧？我强烈建议，此次一城的归属，我们一起毁掉他，不能让一城去到恶魔族。大家都知道，一城的提升速度有多快，就连下面的国都主城都已经抵不过他了。如果不是国都主城有一个国标在，恐怕我们天界的那些人还真以为一城才是主城呢。话是这么说，可是处理一城的事，终究是不能我们去处理的。毕竟的，我们这些老家伙要是动手的话，恶魔族的那些人恐怕也会按耐不住的。那就让剑尊者去处理掉一城吧。反正现在一法师才刚刚五十级，顶破天他也才六十级。我们 LV 六八级的剑尊者杀他应该和杀狗一样。那就这样决定了。众神王商讨一番之后，又把这个消息传入到了剑尊者的耳中。剑尊者表示，恶魔族的小家伙终于肯现身了吗？这一次就让我将你斩于马下，让你看看什么才是无敌的存在。论坛上，周甜甜刚刚打开直播间，顺便登录了游戏。为了让粉丝们有直观的游戏感受，周甜甜选择了一个金盾族。各位，我可是按照你们的要求选择了一个金盾族啊！我这战士也算是变成了一个真正的肉盾了，苦逼！你看我多爱你们！要是你们不给我多刷几个礼物，你们还真的就有点对不起我。周甜甜对着直播间内的粉丝们哭爹喊娘的。说实话，他本来是准备成为了战斗系的战士的。但是粉丝们硬是让他转职金盾族，把他从一个战士变成了一个肉盾系的存在，这还怎么刷挂啊？第194章土系地爆天星。我说舔哥，你也别灰心，祸不单行。你看你之前找一法师挑战，不是没打过吗？而且你还是拥有远古兽王宠物的男人，这说明什么？这说明你就不适合转职战斗系战士，你就适合肉盾系。没错，舔哥，信我们的德永生啊。其实金盾族很强的，种族特效就是加 25% 的双防，而且在金盾族还有一个技能叫做金盾，就是别人不可能破防，这个技能就非常变态了呀！直播间内同样是议论纷纷。随着周甜甜进入游戏，习惯性的周甜甜打开了今日份的世界频道聊天框看了看，满屏的一城归属消息淡显而出。卧槽，兄弟们，你们快看，好像要有大事发生了！周甜甜一声嘶吼，对着直播间内吼道：“粉丝们投眼望去。”一城归属，卧槽，不是吧？一城要开始进行归属了，也就是说，一城将消失在天界的人族的地盘上了吗？兄弟话不能这么说，万一一法师就是天界人族的呢？得了吧，一法师怎么可能是天界人族的人？如果是天界人族，之前天界人族下来找他的时候，他就应该去天界人族了呀，也不至于把天界的使者给杀了。说的有道，反正不管怎么怎么说，一法师这一次还是要守城的，至少天界会有人来找他的麻烦。没错。我们看看再说吧，舔哥去一城吧，我们要看看一法师。众粉丝议论纷纷，周甜甜又怎么不知道自己粉丝的要求呢？在他看见世界频道聊天框里有关于一城的消息之后，他也是掉头向着一城掠去。这边，从恶魔城传送出来之后，他来到了恶魔族和人族的边界之上。在去天界人族之前，还是先更新一下自己的技能吧，毕竟是去天界人族，还是多学几个七十级的技能，多一份保险再说。虽然之前大量的七十级技能书都已经放到了一城里面去了，不过现在我身上倒还有些存货的，先学了再说。说完，张毅从自己的背包内拿出了一堆技能书，先是随便从地上拿起了一本法师技能书，技能书法师地爆天星，品阶传说级，学习要求神格达到高级及以上方可学习，需要元素系、土系、全职系，等级 LV 7 0是否学习？看着这个技能的要求。张毅直接就愣住了，我他妈这么就没有学技能了？现在要求都这么多了吗？光要等级不说，就连神格需要高级及其以上才能够学习，这就有点太太太苛刻了吧？不过还好是传说级，这一点倒是让我勉强可以接受，不然的话还真是人设崩塌。就是不知道极品神格能够学习的技能长什么样，我他妈有点期待起来了。思绪过后，张毅点下了学习，丁学习成功，获得土系技能地爆天星。学习成功之后。张毅便是将他直接强化到加一百，然后张毅再度震惊了。卧槽，不是吧？这就一个技能啊，用掉我两千亿的技能点。
！卧槽，这也太恐怖了吧！我滴个乖乖，没想到七十级一个技能居然能够用掉这么多的技能点，我他妈瞬间感觉自己的技能点要空了！我的妈呀，一个技能就两千亿，这一下来谁他妈顶得住？这都不是关键的，最关键的是，刚才强化之后，张毅查看了一下地爆天星这个技能，伤害确实是高，固定伤害直接有五十亿。再加上杂七杂八的输出效果，打出一百亿都不是什么难事。可问题是，这技能冷却长啊！输出越是高的技能，冷却就越长，就是每个游戏都铁定不变的道理。这意味到什么？张毅要想成为法王，那就需要学习更多的技能。卧槽，还真他妈是一个无底洞啊！似乎想到这里，张毅深深的吸了一口凉气，胸口拔凉拔凉的。不过话是这样说，但是既然要走无敌道路，就要一直无敌下去。说完。张毅咬牙，又将余下的技能书全部学习成功，并且将它们全部强化到加100的地步，一共23个技能，每个技能都是传说级别，一共就用掉四万六千亿。说实话，看着这技能点的流失，张毅心里还是疼得要命。之前都还有2 9 7十七万七千二百亿的技能点，像现在这一强化下来，就只剩下2 9 3十三万一千二百亿了，简直用的不要太快。虽说这通关刷怪也能够获得技能点，但是对于我这种立志成为法王的人来说，根本就是杯水车薪啊！唉，叹出一口浊气之后，张毅还是迈步向着天界人族的地盘走去。现在距离一城归属开始还有19分钟，时间是完全足够的。希望到时候不要有人来自找麻烦。一路上，张毅也还算顺利，没有遇见什么天界的 NPC 前来找他的麻烦。张毅回到一城的速度也快上了许多。进入一城，张毅看着这如同死城一样的存在，他忍不住笑了起来。看来一城的玩家。在去到恶魔族之后，都是没有再来一城啊！也难怪，毕竟是天界人族的地盘，来了还不得被打死。呢喃两句之后，张毅来到了一城仓库当中。现在优先是把自己的技能补全，一共就23个70级技能，这肯定是不够的啊！在一城仓库中，张毅又拿出了57本技能书，真是有点可惜了。之前杀了那么多的野怪，没想到我能够用到的技能书居然只有57本。说完，张毅坐在一城仓库之内，开始了技能的学习。然后强化加一百，这期中和地爆天星同级别的技能一共有38个，用掉了张毅七万六千亿的技能点，而剩下的19本则有些不同，他们需要的要求更为苛刻，神格的品阶要达到半神一阶级及以上。不过张毅也没有吝啬，统统强化，干就完了。19本全部学完，用掉五万七千亿，剩余技能点2 8 7七万四千二百亿。第195章，吉比塔大魔王不好了。距离时间半个小时的实现还有最后三分钟，此时一城之外，早就聚集了大量的玩家，全部都是被世界频道聊天框里的消息吸引过来的，准备看一场好戏。兄弟们，一城即将开始归属，现在压种族了，猜中了可以获得主播的奖励哦。周甜甜对着直播间内的粉丝们开始喊话道：“我说舔哥，这一共一百多个种族，你叫我猜一个种族，你是在开什么玩笑啊？反正我是觉得一法师是不可能选择人族的。”毕竟一法师还没有选种族之前，就已经杀了不少的天界 NPC 了，这仇恨显而易见。我倒是觉得一法师会选恶魔族，我看不然，恶魔族和人族一样，都是三大种族之一。我觉得一法师会选一个比较冷门的种族。你是说一法师带领一整个种族直接复兴吗？这就有点好玩了。我赞成你的想法，那我这波压一法师为灵族吧。我压水族。周甜甜这一波调动，让直播间内的气氛瞬间活跃起来。而他自己更是收到了大量的礼物支持，这一切的来源都是因为张毅。半个小时已到，丁义成开始归属，现在进度 1%2%3% 听着系统的提示音，张毅果断的将自己的宠物全部召唤了出来，同时用经验值和胶囊将它们全部提升到70级。这一波，差点直接榨干了一成仓库内的宠物经验胶囊。乖乖的，还好老子库存多，不然还真的消耗不起。感慨一番之后。张毅对着宠物大军喊道：“你们帮我守住一城，直到一城彻底归属恶魔族，可懂？”此言一出，一城内众宠物纷纷点头。上百只宠物各自站在城门一角，犹如守城的大兵一样威武。另外，张毅又对着几只飞行宠物吩咐道：“你们帮我看着上空，要是有人准备攻击一城，第一时间通知我。”会议之后，几只飞行宠物同时点头，然后同时振翅飞向了高空。一法师出来了，你们看。示意法师出来了，太远了，有点看不清楚，看不看得清楚已经无所谓了，我们只需要看到那只大鸟就可以了。那是一法师的坐骑空天吸魔啊，一法师肯定在空天吸魔的身上。哎，每次看到一法师，我都感觉自己太卑微了。
。哼，萤火之光岂能和皓月争辉？你要认清现实啊，兄弟！抬眼看去，众人眼中无不是闪着金光，满满的羡慕之意。可当一成归属进度达到 32% 的时候，天空中的云层突然散开，众人抬眼看去，是个人都知道是天界的人下来了。但是下一秒，无数道剑光闪过。一城上空的几只飞行宠物，全部是被剑光刺穿了翅膀，一堆血红的伤害数值飘落而下。卧槽，不是吧？这是谁这么狠，居然敢直接攻击一法师的宠物？这是活得不耐烦了吧？还能有谁？天界有些畜生，自从飞升之后，就一直在提升自己。而且复仇者联盟工会的那些人，你又不是不知道，就差没有垄断神兵符和近处解除玉佩了。我看不像是复仇者联盟工会的人，他们要是敢出现，肯定是会被一法师给灭杀的。现在一法师再怎么说也是完成了二转的人了，没错，二转之前尚且能够灭杀他们，现在想灭杀他们应该也不是难事。老铁们，不管是谁，只要能够一剑对一法师宠物造成伤害的，都不是简单玩家啊！听到这话，众人也是纷纷点头。看着天空，众人神色肃然到了极点。几秒钟之后，只见天空中一名背负长剑的男子出现在了众人的视线当中。NPC 剑尊者，卧槽，不是吧？剑尊者居然是剑尊者来了，剑尊者可是天界剑系职业的导师啊！一般情况之下，天界副本当中，剑尊者都会有几次带玩家通关的机会，这完全就是福利啊！至于这个剑尊者的实力如何还不知道，反正这个 NPC 完全就是导师级别的存在，他实力可以说就是非常强。等等，这剑尊者刚才对一法师的宠物发动了攻击，这是在干什么？哎呀，剑尊者不会是先挑衅一法师吧？挑衅一法师，开什么玩笑？剑尊者可是 LV 6 8级啊！这种高级别的战斗，你确定一法师种族的那些人不会来报仇？难道世界大战就这样开始了吗？看到剑尊者的出现，玩家们脸上更多的还是惊讶。虽然张毅确实带给他们太多惊喜了，但是 LV 6 8级的剑尊者要对付张毅，别说张毅有多强，在剑尊者面前恐怕也是平等的。现在就只等张毅出现了。而在恶魔族族内 ，NPC 摩提鲁斯在看到一法师通过传送阵前往天界人族之后。他也是立即将消息传到了 NPC 恶魔族比比的耳中。比比，咦，他去天界人族了？比比一脸淡然，去就去吧。有些任务要求天界人族也很正常。不对，等一下，你刚才说的是谁 ？NPC 摩提鲁斯轻声道：“我说咦呀、啊。”此言一出，比比顿时懵了。卧槽，他去天界干嘛呀、啊？这不是去找死吗？该死！对了，摩提鲁斯，你知道他去天界人族干什么吗 ？NPC 摩提鲁斯开口说道：“之前。”义勇士完成了一个叶落归根的任务，现在应该是使用归属令去了吧？归属令，归属令有什么用啊？真不该！话还没有说完，比比突然顿住了，脑海中画面一闪，惊呼道：“我记得之前天界人族有一个城镇叫一城，这该不会他是一城主吧 ？”NPC 摩提鲁斯点头，他还真是一城主。卧槽！比比惊了一下，然后道：“行了，你先下去吧，我去找大恶魔他们。”会议之后 ，NPC 摩提鲁斯便离开了这里，而比比。也是找到了吉比塔大魔王，吉比塔大魔王，不好了，咦，去天界人族了。第196章，你好像没有资格保护我，吵什么？吵什么？比比，你吵什么？有什么事慢慢说，多大点事啊？吉比塔大魔王看着比比，轻皱眉头道。比比哽咽了一下喉咙，然后说道：“吉比塔大魔王，咦，去天界人族了？什么？”听到这话，吉比塔大魔王直接站了起来：“你说一去天界人族了？”你个蠢货，不是让你看好吗？他现在去天界人族不是送死吗？之前天界人族才下达了通缉令，他还去天界人族。先不说那些神主会不会对易动手，就那剑尊者而言，他是直言要杀死易的人啊。也罢，此次天界人族要以大欺小，那我们恶魔族也不能坐视不管了。比比，这次你的疏忽先不说，你现在去通知狐猎大恶魔他们，我们去天界看看。闻言，比比顿了一下，然后对着吉比塔大魔王说道。吉比塔大魔王，你们去天界人族恐怕不合适吧？要不让魔剑扶持去吧？他的实力和剑尊者差不多，他去的话，天界也不好说什么，顺便还可以保住意。你觉得呢？吉比塔大魔王，吉比塔大魔王想了想，也确实是如此。毕竟天界现在对付张毅还没有到出动神主的时候，而恶魔族如果直接去几个大魔王的话，肯定会引起一场大战的。那就让魔剑扶持去吧。说完，比比也就离开了这里，找到魔剑扶持。让他去一趟天界人族，并且保住张毅。这边一城之内，空天吸魔虽然受到了伤害，但是还不致死。你又是什么畜生，居然敢对你爷爷我发动攻击？你想死了吗？
。空天心魔看着半空中的 NPC 剑尊者，大声喊道 ：“NPC 剑尊者，双手背负在身后，你们这群畜生，滚开！让一出来和我说话，你们不配，不配！”听到这话，空天心魔他们顿时就不高兴了。干他！几只飞行宠物同时对着剑尊者直接冲了过来。NPC 剑尊者依旧是不紧不慢，身后的手指微微掐出一道剑诀，只见在他身后的长剑突然出鞘，几个划斩之后，空天心魔的血量就被瞬间拉低。这就是你们的实力吗？不是我剑某人看不起你们，你们是真的太弱了，我都不知道天界的那些人为什么说打不过一，甚至连他的宠物都打不过，这不是废物是什么？说完 ，NPC 剑尊者再次打出一道剑诀，既然一不出来的话，那么就别怪我了。就先让我把你们杀了再说吧。一语落下 ，NPC 剑尊者身后的右手突然动了，右手抓住剑柄，对着空天西魔他们直接冲了过来。完蛋！空天西魔，要不去喊主人吧？吸血蝙蝠对着空天西魔喊道。空天西魔一脸肃然，主人现在有事，尽量不去打扰他。吸血蝙蝠继续道：“可是如果一城受到破坏的话，那么一城的归属就算是失败了呀。”这一次，空天西魔没有说话。当然，并不不是他不说，而是剑尊者的剑已经抵住了他的喉咙，只等剑尊者轻轻一用力，空天心魔便会化作一地的淡蓝色碎片。但就在这个时候，一把泛着森然冷气的长剑突然破空而来。剑尊者，好久不见，我们好像有十年没有打过了吧？怎么今天想对我恶魔族的小家伙动手了？人未到，魔剑扶刺的声音就已经在一城四周传响。听到这声音 ，NPC 剑尊者眉头紧皱，脸色也是有些难看。魔剑扶慈，想不到你居然敢来到天界人族，看来你在恶魔族是没地方待了呀！剑尊者声音刚刚落下，虚空之中，魔剑扶慈的身影便渐渐的显露出来。NPC 魔剑扶慈看着剑尊者，笑道：“这就不是你该管的了。”哦 ，NPC 剑尊者诧异的看着魔剑扶慈，那你今天来就是想保下你们恶魔族的这个小家伙哥？魔剑扶慈也不多说，提起自己的魔剑，就是对准了 NPC 剑尊者，可还明确？此言一出。NPC 剑尊者脸色再度一沉，还是下一秒，还不等 NPC 剑尊者开口，张毅突然出现。卧槽卧槽！原来一法师不在空天西魔的身上，而是在城主府。这么久了，我终于见到一法师本尊了，我真是兴奋了。一法师又变强了，可不是吗？一法师早就已经完成二转了，而且之前还获得了极品神格奖励，他现在的实力可以说是强出天际。那和剑尊者比怎么样呢？这我就不知道了。毕竟剑尊者可是 LV 6 8级的 NPC， 拥有强大的攻击方式。我只能说，这一次一法师有帮手的情况之下，剑尊者可能没办法击杀一法师，不是吧？你们难道没有看见一法师的等级吗？他已经 LV 7 0级了呀！看着一法师的出现，一城之外的玩家全部把目光落在张毅的身上。毕竟一法师，那可是永远的神啊！他要不是焦点，谁是焦点？可是等到张毅彻底出现在众人面前的时候，他们惊呆了，所有人。双目瞪得滚圆，嘴巴张成 O 型。我的天呐，我这才多久没见一法师？他的等级就已经达到 LV 7 0级了吗？到底谁才是干爹啊？我他妈混乱了！一法师有点毁人三观啊！这会不会太强了？我他妈一个任务没完成，一法师就已经升了二十级了，这速度太快了吧！这下有意思了，剑尊者 LV 6 8级，现在一法师七十级，什么等级差距根本就不存在。本来之前还在说剑尊者的等级稳压，张毅十多级。但是现在看到张毅出现之后，这种想法顿时在他们的脑海中烟消云散。张毅站出来，看着魔剑扶慈和 NPC 剑尊者，淡淡的道：“不好意思，我张毅还没有轮到让恶魔族来保护的地步吧？而且以你68级的等级，好像还没有资格保护我吧？”第197章，尊者，你已经重生了。魔剑扶慈愣在了原地，这你们什么情况？比比不是说让我来保护一下这个未来可能站在恶魔族顶端的小家伙吗？不是说好的只有五十多级吗？怎么现在直接就是七十级？一时间，魔剑扶慈看着张毅说不出话来。终究是我草率了，所以天界就派了一个剑尊者来杀我，或者说是来打断我一城的归属。张毅把目光从魔剑扶慈的身上落到 NPC 剑尊者身上，冷冷的道。而此刻 ，NPC 剑尊者看着张毅，心里也是难受的说不出来。什么叫救？这是不是太看不起人？此刻 ，NPC 剑尊者心里是有些发凉的。暗想到，老哥，通缉令发布之前，一法师还才刚刚准备开始二转啊，而现在才过去多久，一法师就已经完成二转，而且达到七十级了，这是在开挂吗？剑尊者灭了吧
，我猜你也是趁着我一成归属的这个时间才对我发动攻击的。不得不说，你抓的时间倒是很准。不过那又如何？即便你千算百算，我张毅也能一力破之。璎珞，张毅根本就不等 NPC 见尊者回复，直接就丢出了一个传说级技能，顺便也试一试技能的威力。真神火之力，豪火灭却。我想一个技能应该够了吧？张毅估摸着。一个传说级别的技能，伤害就已经够高了，而且还是七十级的高阶技能。张毅就算这剑尊者扛不住这伤害，下一瞬，一片火海焚烧了整片天空，白白的云，蓝蓝的天，在这一刻竟然直接变成了一片火海，宛如世界末日一般。而 NPC 剑尊者早就不见了影子。喂喂喂，剑尊者，剑尊者去哪儿了？他之前不是还想对一法师发动攻击吗？对啊。我他妈这才想起来，还有一个剑尊者，剑尊者人呢，都怪一法师的技能太过美艳了。还好我只是观众，不然的话，我真的是怎么死的都不知道。不会吧？难道剑尊者死了吧？你们快看，那空中是不是飘下来一个红色伤害数值啊？随着这一声惊呼传来，众人全部是抬眼看向了空中某处的一个红点，负六十三亿，清晰的伤害数值摆在众人的眼前。全场一片安静，没有人敢说话。太恐怖！我他妈！这是要两个技能直接秒世界 BOSS 的节奏啊！一法师真实的那个神太离谱了，这完全就是不符合常理的存在啊！一个技能打出63亿的伤害，兄弟，不是我说，行了，你也别说，你的眼睛早就出卖了你，你就好好羡慕吧。看着空中飘落下来的伤害数值，在他们的脑海中，对于一法师的认知再度刷新。以前那个能够靠堆技能来杀世界 BOSS 的一法师，现在直接变成了随便两个技能就可以解决世界 BOSS。如果说，之前的一法师叫法术机关枪，那么现在的一法师叫法术狙击重炮，恐怖如斯户。不仅如此，周甜甜的直播间内也是非常疯狂，看着张毅的各种技能丢出，直播间内满屏“起飞”二字飘过。更有甚者，直接记录下了这一刻，然后将这个片段直接就发到了《圣海路》游戏的论坛之上。前有法术机关枪一法师，后有法术狙击重炮一法师，带你感受不一样的游戏体验。这条视频一发出去。浏览量瞬间突破百万、千万、亿，转发量更是呈现指数性的增长。不仅仅是国内的玩家，就连国外的玩家都是惊讶了。OMG， 发生了什么？这不是人！这边，一城内的张毅也是一脸懵逼。他以为这个 LV 6 8级的剑尊者好歹也是一个扛得住伤害的 NPC， 没想到只是一瞬间，都没等张毅反应过来 ，NPC 剑尊者就已经消失在了原地。算了，就这样吧。弱者不配让我记住。有了秒杀剑尊者的威慑之后，其他人也不敢轻易对一城发动攻击。随后很长一段时间，一城归属进度都在稳定的增长当中。至于剑尊者，在天界剑仙殿里复活，恶魔族的杂碎，给我死来 ！NPC 剑尊者感觉眼前一亮，赶忙换出自己腰间的佩剑，一道剑花打出，朝着前方刺去。而此时，一道声音传了过来：“尊者，这里是剑仙殿，你已经在这里重生了。”几个依附着 NPC 剑尊者进行学习的玩家看着剑尊者，有些尴尬的开口说道：“他们都知道剑尊者去找一法师麻烦去了，但是没想到这么快就回来了。关键是以重生的方式回来的。” NPC 剑尊者沉下心来，收剑冥想。这恶魔族的确是出现了一个不得了的家伙，必须得通知神王，不然我们天界的地位就不保了呀！思绪过后，剑尊者下令让人去通知天界神主的神王。然后不久之后，天界得出的回应就是：“天界通缉令。”击杀恶魔族玩家一，任何一名都可奖励一整套天界独有装备。此通缉任务一经发出，天界人族的玩家瞬间就躁动起来，全部是看着通缉令上的任务。卧槽，天界要通缉一法师了，有大战要发生了。这任务你们要接的话，你们去接吧，我不敢接，我还是安安心心当一条咸鱼吧。我也不接，我还是有自知之明的。这天界的独有装备我是无福消受的。虽然整个天界都因为这个通缉令而被闹得沸沸扬扬的。但是真正领取这个任务的还没有一个玩家，毕竟这任务的目标是一法师，他们怎么敢去惹这个煞星？丁一成已成功完成归属，现一成已被划入到恶魔族。仅仅一瞬间，随着系统之声的落下，连城带人，张毅直接出现在了恶魔域之上。这系统还挺良心的，让我一成离恶魔城的距离也不是很远，这还挺舒服的。看了看一成在恶魔域上的大致位置之后，张毅满意的点了点头。现在也算是完成了一件大事了，接下来的话。就是把一城该强化的强化了再说，毕竟扩张一城还是有必要的。人多工具人多。第198章，这是我的信仰。张毅笑了笑之后。
，便移步到了一城神像处。点开神像，丁一城等级 LV 6要想提升到 LV 7需要城镇经验值600亿。600亿吗？看了一眼这里庞大的城镇经验值之后，张毅在神像处稍微查看了一下。我去，看来一城的这些小家伙还挺勤奋的，城镇经验值直接就达到了 1,000 亿，还不错嘛。看着神像内显示的城镇经验值，张毅满意的点了点头。于是。他直接拿出600亿的城镇经验，只用于一城的等级提升。丁一城等级提升至 LV 7反正现在城镇经验值也还比较充裕，顺带把攻击和防御机制也强化一遍再说。说完，张毅又挨个对攻击和防御机制分别进行了一波强化，全部都是达到了七级。现在就只剩下神像的强化了，还算不错。处理完之后，张毅也算是轻松了不少。但这个时候，张毅收到了一条来自浅浅的消息：“一哥在吗？”看着这条消息，张毅笑了笑，在心里暗道：“这女人来的还真的时候。”于是，张毅回复道：“浅浅，我已经把一城搬到恶魔城附近了，你现在可以加入一城了。”浅浅回复道：“好，我过会儿就回来加。不过，我现在遇到一点麻烦。”啊哈，全职牧师还能够遇到麻烦？张毅有些诧异：“怎么回事？”浅浅回复道：“恶魔族内一个工会让我加入他们，死活不让我离开，我也很难为情。”看着浅浅的话，张毅顿时就不开心了。也不是说张毅是个护媚狂魔，而是浅浅的实力对张毅加成很大。出于各方面的利益考虑，他是绝对不可能把浅浅让给其他工会的。张毅回道：“什么工会？居然敢要我张毅的人，找死！”浅浅也没多说什么，只是在几秒钟之后，给张毅发送了一个坐标，还有一个工会名字：恶魔族内坐标2 1一万四千二百七十八两千七百工会牛鬼蛇神，什么垃圾工会！连名字都没听过，居然敢来抢我的人，我他妈就算是一个工具人，我也不能让啊！而且还是全职牧师的工具人，说什么也要让浅浅进入一城，不然这个后患就始终存在。出来吧，空天吸魔！张毅直接召唤出了空天吸魔，报了一个坐标之后，一人一宠便向着坐标的位置飞去。这边，浅浅被一群牛鬼蛇神工会的玩家团团围住。我说：“美女，加入我们牛鬼蛇神工会怎么样？”我们会长。可是，在恶魔族排行前一千的存在，很强的。没错，美女，之前在国都主城的时候，我就见你和一法师组队杀过世界 BOSS， 你的实力有资格加入我们牛鬼蛇神工会，怎么样？我看我们还是别废话了，直接拖回去算了。这种牧师，要是让别人捡到，可就亏大了。你们难道就不怕他是一法师的人吗？兄弟，你怕是还没有睡醒哦。一法师怎么可能会有队友？一法师那么强大，需要队友？看着浅浅，这群牛鬼蛇神工会的玩家。都是打起了歪主意，但是几秒钟之后，人群中又传出了一道声音：“你们说的也对，不过吧，我还是怕等一会儿莫名的窜一个一法师出来，到时候我们只有傻傻的看着。但是现在听你们这样一说，我就放心了。”这名二转为爆裂神翼的弓箭手职业玩家呼出一口浊气之后，对着众人说道：“可是不知怎么的，在这人说出这些话之后，牛鬼蛇神工会的玩家都是转头看向了他。我说你丫的，能不能说点好的？”别他妈动不动就是一法师一法师的，你不知道很吓人吗？这句话刚刚说完，天空中一道破空之声呼啸而来。我很吓人。张毅的声音刚刚传入他们的耳中，这群人脸色瞬间变得苍白。卧槽，不是吧？这你们嘴巴开过光的，说什么来什么？牛鬼蛇神工会的玩家转头看向了声音传来的方向，在看清楚就是一法师之后，他们人都傻了。那个，那个，一法师，对不起。我不知道这是你的女人，草率了，草率了，对不起，一法师，对不起，一法师。看着张毅，这群人连连道歉道。不过张毅的脸色却更加难看起来，直接就拿出了墨法道杖。第一，这不是我的女人；第二，你们错了；第三，你们还是错了。还不等张毅说完，牛鬼蛇神工会的这群人顿时就预感到了不对劲，随即赶忙将张毅打断道：“是是是，一法师。”我们知道，我们知道，我们绝对不会再来招惹你的队友。我们这就走，这就走。说完，牛鬼蛇神工会的玩家转身就想跑离这里。可张毅怎么会给他们机会？犯了错就要受罚，这是小孩子都懂的道理。真神冰之力，千里冰封。哗！以张毅为中心，在魔法能量释放出来的一瞬间，周围千里瞬间被冻结。至于那一群牛鬼蛇神工会的玩家，在被结冰掠过的瞬间，就已经消失了原地。丁尼已击杀恶魔族玩家12名，恶魔族排名提升至 13,000 名，恶魔族憎恨值加
。好家伙，恶魔族杀恶魔族的人还有憎恨值产生，看来下次的让宠物来解决才行。不知道会不会增加恶魔族的好感度。收拾完这群牛鬼蛇神工会的玩家之后，张毅转头看向了浅浅：“你先回一城去吧。”浅浅愣住了：“那你呢？”张毅道：“灭会，这就去灭会。”一哥，这是不是太暴力了？张毅笑了笑。浅浅，这就是你的不对了。其实世间本就不存在暴力，只是弱者太多，为了活下去，他们才喊出了“不要用暴力解决问题”的话。你见过那个强者说过“不要用暴力解决问题”的？浅浅沉默，他突然发现张毅其实说的也对，甚至他都不知道如何反驳。张毅接着说道：“行了，浅浅，要么当最弱的狗，要么当最强的人，这就是我的信仰。”可是张毅此次可不只是打算单纯的灭会这么简单。第199章，我算半个善人吧。浅浅也没多说，他算是回到了一城，而张毅则是直接站在空天吸魔的背上，向着牛鬼蛇神工会掠去。没过多久，张毅便来到了牛鬼蛇神工会之外。卧槽，是一法师来了！一法师来了！卧槽，他们的又是那个蠢笔把一法师请来了。我他们好不容易才从国都城摆脱了一法师，怎么现在又追过来了？哎呀，咆哮！我真想问候一下这人的父母是否健康？真他娘的操蛋！又是一手凉凉。从此，圣海路再也没有牛鬼蛇神工会，真是可悲啊！看着一法师的出现，牛鬼蛇神工会的玩家干脆直接就放弃了治疗。怎么玩？怎么玩？本来他们摸爬滚打才来到恶魔族，本想好好发育一波，眼看会长就要达到60级，现在却招来一个 LV 7 0级的一法师，这差距，我玩 4,399 七 K 七 K 呢？去吧，我的宠物大军们，灭了这个工会吧！张一手指轻轻指出。十只 LV 7 0级的宠物一拥而上，对着牛鬼蛇神工会就是乱锤。盯你的宠物以击杀牛鬼蛇神工会的玩家 1,300 名，恶魔族好感度加3 9 W， 还不错。恶魔族的好感度加了3 9 W。简单看过之后，张毅嘴角一咧，该我表演了。手中墨法道杖一捏，真神水之力大爆瀑布，青天之下一股洪流瞬间淹没牛鬼蛇神工会，只留下一个轻飘飘的伤害数值。呃，魔域通告。玩家一击碎牛鬼蛇神工会基石，牛鬼蛇神工会基石破碎，工会解散。呃，魔域通告。玩家一击碎牛鬼蛇神工会基石，在张一击碎牛鬼蛇神工会基石的瞬间，系统之声在恶魔域炸响。这一下让的整个恶魔域的玩家都是陷入了停滞状态。非静止画面，卧槽卧槽卧槽！不是吧，一法师又重操旧业了吗？我他妈瑟瑟发抖。一法师加入恶魔族。恐怕整个恶魔族都得战力三分吧？谁说不是呢？一法师现在，行了，你们都别说了，是祸是福还不知道呢。你们快看恶魔域聊天频道里的对话。救完玩家们纷纷表示不满的时候，突然有人惊呼道：“好像说的恶魔域聊天频道里有什么了不得的东西一样。”于是，大量的恶魔族玩家开始关注恶魔域的聊天频道，然后他们惊了：“谢谢一法师，谢谢一神，灭掉我们牛鬼蛇神工会！谢谢一法师，谢谢一神。”灭掉我们牛鬼蛇神工会！谢谢一法师，谢谢一神，灭掉我们牛鬼蛇神工会！同样一句话，直接在恶魔域的聊天频道中刷屏了。这一下，直接让其他玩家给看懵逼了。这是什么情况？自己的工会被灭了不说，现在跑到聊天频道里来嘚瑟，这些人不会是脑子有问题吧？就当所有人都分不清状况的时候，一个前牛鬼蛇神工会的玩家突然在恶魔域的聊天频道中打破着几千条的长龙。感谢一法师给我重生的机会。一城内的装备简直太豪华，我爱死一法师了。此言一出，恶魔域的聊天频道瞬间炸裂，满屏的问号飘过。卧槽，不是吧？牛鬼蛇神工会被灭，难道还因祸得福？我现在心跳有点加速，不行了，我已经能够预到有一个非常不好的事要发生了。别说了，我现在有一个冲动。大家都知道，我先去帮你看看敌情再说了。于是，恶魔域的聊天频道里也就稍微安静了片刻，然后过了几秒钟就又热闹起来了。小兄弟们，一城一城升级了，可以容纳四十万的玩家了。卧槽，这是个机会啊！兄弟们，冲呀！卧槽，冲冲冲！干你个魂哦，老子翻身的机会来了！兄弟们别急，你们是有工会的人。对对对，发消息，发消息，直接让一法师来灭我们工会，乐意至极啊，乐意至极啊！我他们横幅都准备好了，欢迎一法师，恭喜一法师成功灭掉邪神工会。现在就等一法师出现了。一听到说一成可容纳的玩家数量提升之后，整个恶魔域内，但凡是有工会的玩家，都是开始在恶魔域的世界频道里发出各种消息，无一例外都是求张毅来灭自己工会的。毕竟
，工会有什么好的？一城才是圣地，这一点可是经过实际考验的。你看，最早进入一城的那一批一家军，现在谁不是个个身怀好装备、好武器？真是旁人羡慕的流口水。而张毅这边，当然也是看到了恶魔域聊天频道里的那些话，自言自语的道：“这才是我的目的。现在恶魔族很多玩家都是有工会的人，而我一城需要新鲜血液，自然需要他们来加入。灭掉他们工会的同时。”我不仅可以补充一城的仓库，还能够满足他们加入一城的愿望，何乐而不为呢？我张毅简直就算是半个善人！哈哈哈哈！说完，张毅直接召唤出了自己的一百多只宠物，每十只组成一个小队，分别对存在于恶魔域上的工会发动攻击。于是乎，整个恶魔域的副本之外几乎没有玩家，所有玩家都是待在自己的工会，等待一法师的降临。哦不，准确的说是一法师的宠物降临，恭迎火域螳螂。来到我们三头魔狼工会，请让我们见识一下你的最强实力，就让我们工会作为的你靶子吧，拜托了。恭迎风恶，请吞掉我们地狱魔犬工会，拜托了。欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎风信子大人灭掉我们的工会，爱你哦。感谢海皇灭掉我们工会，感激不尽。十多分钟的时间，张毅宠物们灭掉的工会多少也有几十个吧，再加上一些散人玩家，一城的人数瞬间被填满。第二百章真通关系列，走回一城。灭掉数个工会之后，张毅直接换回了自己的宠物大军，只留下了一只空天吸魔，向着一城飞去。回到一城，张毅并没有直接回到城主府，而是先来到神像处看了看。现在一城可容纳的玩家直接增加到了四十万，光是每月收的金币兑换成现金，我都能够拿到四千万。我他妈现在简直就是没有感情的赚钱机器，太他妈的牛逼了！思绪过后，看过之后，张毅又回到了城主府。回到了城主府。张毅简单的看了看现在一城的任务面板，现在一城人数达到了40万，还是得扩充一下一城的任务面板上的任务才可以啊，让他们多赚取一些经验值和贡献度才行。哦，对了，还有那个巨神峰的圣盾，这个道具得让这些工具人帮忙看一下，不然神像一直都是这个等级，还是有些难为情的。就在张毅发布城镇任务之时，圣海路游戏的论坛早就已经炸成了一堆锅，论加入恶魔族的重要性。你以为灭会是祸吗？不，你错了。你以为一法师杀你是害你吗？不，你还是错了。你以为一法师是杀神吗？不，那都是你以为。兄弟们，真相只有一个：一法师灭掉我们工会之后，我们加入了一城了。美滋滋的，所谓因祸得福，就是这个道理。不是我说，兄弟们，强烈建议还没选择种族的玩家选择恶魔族，然后加入一城。没错，现在一城什么星辰装备都有，简直不要太舒服。一家军将会称霸整个圣海路游戏。这是我说的，还不行动起来，兄弟们，不服来恶魔城砍我！关于恶魔域所发生的事，论坛上讨论的热火朝天的，这让的一些不知道加入什么种族的玩家，全部都好奇的选择了恶魔族。一时间，恶魔族的人急速飙升。一城城主府，张毅在发布完任务之后，他又将自己灭会获得的工会奖励放到了城镇仓库当中。一城的事就只剩下神像的提升了，接下来就是去一趟玲珑塔了。之前村长给我的月关配，我还没有来得及使用呢。现在应该是时候了。想到这里，张毅拿出地图看了看，玲珑塔不属于任何一个种族，所以玲珑塔的位置也还算相对独立。即便是二转之后，也会有大量的玩家前往。看过之后，张毅直接来到了恶魔城的传送之内。画面一闪，张毅就来到了恶魔族和天界的交界线上。出来吧，空天吸魔，主人！空天吸魔看着张毅恭敬地说道。张毅点头，去玲珑塔吧。会议。空天吸魔双翅一震，就向着玲珑塔飞去。很快，他们便来到了玲珑塔之外。一法师好，今天一法师又来刷图了吗？一法师是准备刷新记录了吗？之前一法师带唐吉他们刷图的时候，就只用了两三分钟的时间。现在一法师七十级，恐怕一脚登顶都不是问题。说是这样说，但是会不会太夸张了？我觉得一点都不夸张。你看之前一法师杀剑尊者的时候，一个技能把天都烧了。说的也是，我们看看吧，看一法师需要多久。看着张毅的出现，这些围在玲珑塔外的玩家都是让出了道路。张毅也不管，直接就进入到了玲珑塔之内。叮咛一记，系统声音刚刚出现，张毅直接丢出了一个技能：真是双之力，葬双雪。丁第一层到第一百层通关，玩家一刷新玲珑塔排行榜榜单，用时一秒。玲珑塔受损，系统维护当中。卧槽，不是吧？张毅人都傻了。如果说之前张毅毁掉万恶塔的建筑是有意而为之，但是现在他真不是有意而为之啊！我他妈的就丢了一个技能啊！一不小心就将玲珑塔全部刷通关了
，最关键的是，连同玲珑塔都直接给毁了。别人说我离谱也就算了，我太妖自己都觉得离谱。站在玲珑塔内，张毅看着这里空空如也一切，张毅无奈的摇了摇头，他只能暗暗祈求系统别制裁他。也罢，现在维护归维护，我想应该还是可以使用月官配的吧。说完，张毅拿出了月官配，丁是否使用道具月官配？使用。下一瞬。一个 NPC 人影出现在了张毅的面前。NPC 如林看着张毅道：“好久不见呀，一法师。”张毅点头：“好久不见。”如林。NPC 如林扫了一眼张毅道：“真是想不到，一法师居然已经达到了七十级，真是让如林大开眼界啊！”张毅摆了摆手：“行了，你也别拍马屁了，让我进入玲珑秘境吧。” NPC 如林点头，但是下一秒，如林便皱起了眉头：“不对啊，一法师，玲珑秘境只能在玲珑塔内开启，你这是在什么地方啊？”此言一出。张毅差点没有笑出来，不过还好他是经过专业训练的。刚才我一不小心把玲珑塔打通关了，打通关。听到这话，如林站在第一层，抬头向上看去。卧槽，这是真通关啊！看着如林脸上的表情，张毅赶忙说道：“行了，你还是先把玲珑秘境打开吧，也别惊讶了。”回过神来，如林这才点了点头，双手在身后一滑，一个大门出现在了张毅的面前。玲珑秘境，第201章：收服伟帝及宠物。玲珑塔之外，排行榜单再度刷新。外面的玩家们都是瞪大着双眼，准备好好看看一法师到底用了多久通关。可当排行榜单彻底出现在他们面前的时候，他们震惊了，深深的吸了一口凉气。我我他妈，这是不是太变态了？之前还两三分钟呢，现在就一秒钟，而且一秒钟是通关整个玲珑塔呀！我他妈这是人该干的事。我人傻了，看来我要更新一下我对一法师的认知了呀。所谓一日不见如隔三秋，在一法师这里就是一日不见如隔三个世纪，太牛逼了！我一法师出马，水雨争锋。我现在后悔我加入什么血族了。我想加入恶魔族，我也想抱一法师的大腿啊！我哭了。看着眼前的排行榜单，这玲珑塔之外的玩家全部无奈的摇了摇头。错过的，终究也就只能够错过。玲珑秘境，张毅进入到了这里。看来以后在刷低级副本的时候，只能用五十级的技能啊，不然的话。这些普通副本的野怪根本就扛不住的伤害，准确的说是普通级别的副本都扛不住我的伤害，搞不好就像之前浮华沼泽一样，直接副本破碎。唉，面对自己超强的实力，张毅也是无奈的叹出了一口浊气。这有什么办法呢？本来七十级的技能就已经够强了，而偏偏张毅还获得了一个极品神格奖励，再加上他全职法师的特性，他也很难受啊，控制不了技能的伤害。没办法，把宠物喊出来吧，这玲珑秘境。可不能就这样毁了！说完，张毅直接把他的宠物军团召唤了出来。主人，主人，主人！张毅满意的点了点头。搜刮玲珑秘境。张毅话音刚落，火玉螳螂便是开口问道：“等等，主人，你说什么？这里是玲珑秘境？”张毅道：“对啊，怎么了？”得到张毅的肯定之后，火玉螳螂接着说道：“主人有所不知，全职法师一共有12种元素之力。”而宠物大军里面已经有六个已经接受了你的元素之力洗礼，剩下的六只尾地级宠物就是在玲珑秘境之内。此言一出，张毅双眸中金光一闪，真的，真的，如此甚好。我还正愁找不到那六只尾地级野怪呢，我的宠物大军是一个也不能落下的，就算是野猪 BOSS 也得给他收了。张毅在心里暗道。回过神来之后，他便对着火玉螳螂问道：“那你知不知道他们在哪儿？”火玉螳螂摇头。也罢，那就看看再说吧。说完，张毅便对着宠物大军下令道：“展开大网式的搜索，只要不是个收宠的野怪，全部都给我杀了。”会议之后，宠物大军瞬间组成几支小型队伍，在玲珑秘境之内展开了搜索。在秘境的另外一个角落位置，六只尾地级的野怪全部是聚集在了一起。“兄弟们，怎么办？一法师来了，怎么办？还能怎么办？你没看见火鱼螳螂他们吗？直接晋升地级了。”你们难道还不懂吗？那你的意思是，我们直接加入一法师？我觉得这个方法可行。一法师的实力有目共睹，而且现在一法师对他的宠物怎么样，我们也都看在眼里，不能被火玉螳螂拉开距离了。那好，我们就这样决定了，我们就直接投靠一法师。六只尾地级野怪在这里简单商量一番之后，他们便一起向着张毅靠近。不多时，这六只尾地级宠物便被风信子给发现，风信子立即给张毅传话。张毅也是驾着空天吸魔，直接出现在了这里。看着眼前的六只尾地级野怪，张毅微微一笑，然后伸出手来，指着这六只尾地级野怪开口说道。
成为我的宠物吧！你们，这话刚一从张毅的口中说出口，下一秒，六只尾地级宠物便是异口同声的回答道：“好，啥？好，这就完了。”不仅仅是张毅傻眼了，就连旁边的风信子还有空天吸魔都是傻眼了。不按套路出牌啊！拒绝都不带拒绝的，直接就是开口答应了，这也太爽快了！好家伙，我张某人就是喜欢爽快的。说完。张毅果断的用六百万技能点开启了六个宠物栏，将这六只尾地级野怪收为了宠物。我现在就帮你们晋升地阶。不，等等，主人！这个时候，其中一只尾地级宠物突然对着张毅开口说道。张毅愣了一下，这只尾地级宠物继续道：“主人在晋级地阶之前，我要告诉主人一些关于玲珑秘境的事。在秘境之内，有一个地方叫做九峰塔。九峰塔。”张毅道：“那是什么地方？”不等尾地级宠物开口，火玉螳螂接着道：“九峰塔是之前各族用来关押各族罪孽深重的野怪的，这对于玲珑秘境来说也是相当于禁地了。”张毅，还有这种地方？尾地级宠物道：“的确是有，不过就是危险。之前月关配其实是在一个新手村的村长手中的，但是不知道怎么回事会落在主人的手中。之前那个新手村村长也是很强的人，他就有进入那个禁地的资格，不过现在就不知道了。主人可以去那里试一试。”新手村内很强的人，难道是新手村村长？听到这话，张毅顿时就愣了一下。这月官配的确是村长给他的，这村长该不会是有什么打算吧？行，我先让你们晋升地阶，然后火玉螳螂，我们现在就去那个九峰塔看看。张毅下令，火玉螳螂只好听从。在张毅帮这六只尾地级宠物注入元素之力之后，他们便按照尾地级宠物给出的路线，向着所谓的禁地走去。村长，我们该不会又要见面了吧？第202章，再见，村长。一路上，在玲珑秘境之内，张毅也都看见了一些小野怪，反正也是顺路。张毅就随便丢出了几个低级技能，将这些野怪直接带走，顺便也获得了大量的宠物经验和胶囊。不多时，他们便出现在了九峰塔领域之外。主人，这就是九峰塔了。火玉螳螂指着前方的那片地狱，对着张毅说道。张毅看了几眼之后，才缓缓的点了点头。行了，你们先回宠物栏吧。说着，张毅便把自己的宠物大军收回到了宠物栏当中。毕竟是进入禁地，他又不是来横扫这里，直接让一百多只宠物冲进去，多少有些不合适。处理好之后，张毅正欲走进九峰塔领域范围之时，旁边一道淡蓝色的光幕突然出现了。渐渐的，一个熟悉的身影出现在了张毅的面前。NPC 村长，看到这身影，张毅的嘴角不禁勾勒出一抹淡淡的邪笑。老家伙，真是没想到，还真是你啊！ NPC 村长笑了笑，一法师，这一次还真是我，怎么样？意外吗？张毅诞生道：“还好，并不是太意外。不过现在想来，你把月关配的给我，就是想让我进入这个玲珑秘境中禁地吧？”听到这话，村长顿时就笑了起来。一法师，虽然你是恶魔族的人，而我是天界人族的人，但是我也没必要这么坑你吧？张毅不语。不过在他的心里，坑人的事一般都是天界人族才做得出来。回过神来，张毅看着村长。说吧，又有什么任务交给我？村长沉寂了一瞬，然后开口道：“一法师就是爽快。”说着，村长右手在空中轻轻一挥，一个战斗的虚幻场面突然出现在了张毅的面前。场面之中有一个手持长枪的男人，独占八方，甚是霸气。我说：“村长，你给我看这个有什么用？”张毅看着村长，淡淡的问道。村长笑道：“这不是因为看见你如此厉害吗？我也想要年轻一把，想要找回当年睥睨天下的感觉呗。”听到这话，张毅顿时愣了好一会儿。好家伙，隐藏任务铁定是要了。村长啊，你都一大把年纪了，还想什么睥睨天下？安安静静的新手村养老，他不好吗？张毅诞生道。村长点头，你就是说的对啊。诺，这是你的任务。说完，村长从身后拿出了一块卷轴，交到了张毅的手中。张毅接过一看，丁玲珑秘境隐藏任务，找到禁地之中的富必克大魔王，从富必克大魔王的手中要回村长的十年寿命。提示：富必克大魔王是前恶魔族的王，不是一个要寿命的任务，这不是开玩笑吧？感觉有点像去找阎王爷要生死簿一样。怎么样，一法师，帮我完成这个任务，我就给你一件东西，怎么样？任务发布之后，村长看着张毅，面带笑意的道。张毅淡淡看着村长，村长从身后再次拿出一块巨盾，这是。张毅看着这个巨盾，有些诧异的问道。这时候，村长开口说道：“这是巨神峰的圣盾。”应该是你需要的东西吧？好家伙，老子刚刚在一城内把这个寻找巨神峰圣盾任务发出去，你
，你就已经送到我的面前来了，要不要这要求？行，老头，看在巨神峰圣盾的面子上，这个任务我就接下来了。张毅话音刚落，村长再次拿出一个胶囊，剧情道具——生命剥夺胶囊。一法师，这东西给你，当复辟克大魔王的血量低于 20% 的时候，你就可以使用这个生命剥夺胶囊了。我就能从复辟克大魔王的手中夺回曾经被他吞噬的那十年寿命了。接过这个剧情道具，张毅也没再多说什么，直接就走进了禁地之内。而此刻，看着张毅进入到禁地之中的身影，村长脸上浮现出了一抹邪笑。等我拿到那十年的寿命，我的真龙长枪也是时候该复苏了。天界人族我会回来的。禁地，张毅刚一进入到这里，便是感觉周围阴风阵阵。为什么我总感觉这里怪怪的？张毅放慢了前进的脚步。右手死死地捏着墨法道杖，五分钟，十分钟，整整二十分钟过去了。张毅在这个禁地中连一个野怪的影子都没有看见。卧槽，这村长不会又坑我吧？天界人族的 NPC 都这么喜欢坑人的吗？张毅有些无语，但是很快，一道声音顺着这里的阴风传入到了张毅的耳膜当中。恶魔族的小子，真是想不到，这一次进来的是一个恶魔族的小子。来来来，小子，你过来，让你雪爷爷。我尝尝你们恶魔族血液的滋味，小子，恶魔族，谁在叫我？张毅停下脚步，四处看了看，但是周围一只野怪都没有啊！卧槽，这样怪渗人啊！看来以后还是带着浅浅方便一点，毕竟他有一个感知技能，这就很 nice 啊。不过现在嘛，想到这里，张毅也是无奈的叹出了一口浊气。算了，继续往前走看看吧。说完，张毅又向前走出了两步，但是下一秒，同样的声音再一次传了过来。对对对，恶魔族的小子，再往前走，再往前走一点，我马上就能够勾到你了。听着这毛骨悚然的声音，张毅忍不住打一个寒战。去你们的，什么狗逼东西，有本事出来！张毅话还没有说完，忽然，在他正前方突然伸出了一只血红的大手，朝着张毅直接抓了过来，吓得张毅向后暴退而出。吾乃血族的血魁，过来让我尝尝你们恶魔族的味道吧！我已经很久没有吃过恶魔族的人了。血魁，张毅法杖一捏。管你血不血亏，敢偷袭我，那就是死路一条。真神，木之力，真术牵手，一招丢出，前方黑暗的地方直接就是传来了一声惨叫。该死，你这恶魔族的畜生，居然敢对我血亏出手！小心我抽干你的血液。第203章，我在 1,001 的距离上侮辱你，抽干我的血液，好大的口气！你他妈现在连碰都碰不到我，你拿什么抽干我的血液？难不成你还能隔空抽不成？张毅刚刚说完。一个血红色的伤害数值直接就从他的身上飘落了下来。你已在血族血魁的攻击范围之内，你的生命值将会随着时间的流失而流失。卧槽，不是吧？还真的能够隔空抽血？张毅愣住了。血族血魁笑道：“恶魔族的小家伙，我都说了我很强的，只要是一千米的范围之内，我就能够抽干你的血液。但是不巧啊，你们法师的攻击范围好像没有这么远，至少来说，我见过很多法师都没有那么远的攻击范围。”听着耳边从血葵口中传出的声音，张毅只是淡淡一笑。那还真是不巧，我就是你没见过的法师之一。说完，张毅踩着新学的闪瞬步，直接消失在了原地。早在之前学习技能的时候，张毅的技能范围早就从一千米的攻击范围扩张了五千米。这是什么概念？我要杀你，我可以让你先跑四千九百九十九米，然后再击杀，就是这么变态。真神风之力，疾风式。张毅站在一千零一的范围之上。直接就是丢出了一番风系技能，恐怖的风之力瞬间席卷了范围之内的所有存在，特别是血葵都懵逼了。我他妈给你说，我的攻击范围有一千米，结果你他妈就给我站在一千零一的范围上面，你这是在调戏我呢？这风系技能不仅攻击性极强，而且侮辱性也是强的一批。丁尼以击杀血族血葵，血族憎恨值加十 W， 获得经验值，获得血族道具血凝珠。卧槽，不是吧？获得憎恨值不说，而且还得到了一个血凝珠，这是什么东西啊？张毅打开背包看了看这个血凝珠的道具，道具血凝珠介绍：血族玩家提升实力的道具之一，使用之后能够随机给一个属性加一百点属性，一珠只能够使用一次。啊哈，不是吧？选择血族的种族玩家居然还有这种提升实力的方法，我他妈怎么感觉有点人设崩塌啊？说实话，张毅突然就有点后悔选恶魔族了。不过事已至此。无可奈何呀，还是先找到复辟克大魔王吧。既然这里能够遇见血族血葵的话，那么就说明这条路是对的。只要一直走下去，是一定能够找到复辟克大魔王。在心底暗暗确定之后。
。张毅又接着迈步向着前方走去。一路上，张毅道也遇见了很多其他种族的一些野怪，不过张毅也是懒得去管，而是继续向前。大约走了五分钟左右，张毅听到一道淡淡的呼声：“是我恶魔族的小子吗？”听到呼声，张毅在心里哽咽了一下：“你就是复辟克大魔王。”张毅这话刚一说出口。那道淡淡的呼声再一次响起。想不到本王在恶魔族消失多年，居然还有人记得我，而且还是一个恶魔族的毛头小子记得。看来那些吉比塔他们是真的没有打算来救我啊！也罢，曾经本王为了恶魔族付出那么多，莫想到到最后居然还是被自己的人给算计了。这样，小家伙，你带我出去，我让你成为恶魔族的王，如何？呃，魔族的王，真是有趣。谁他妈要成为恶魔族的王呀？你就告诉我。你是不是复辟克大魔王就完了？张毅开口直言道。下一瞬，声音再度传来：“没错，我就是曾经。”正当复辟克大魔王准备自吹的时候，张毅直接将他无情打断道：“行了，多的话就不说了，我是来完成任务的。”说完，张毅捏起魔法道杖，就是一个七十级的技能丢出，真是音之力混沌音波，暴击伤害负七十亿，复辟克大魔王剩余血量七十三亿，小家伙。你还真是让我出乎意料啊！既然能够一招打掉我一半多的血量，看来是我低估你了。不过也罢，既然你愿意帮我毁掉困住我的这些铁链，我就当什么都没有发生过吧。说落，复辟克大魔王一声暴喝，直接震断了捆住他的几十根铁链。只见复辟克大魔王双翅一展，冲天而起，一个恶魔的影子直接出现在了张毅的一样。恶魔之王前复辟克大魔王，等级 L V 1 1 0生命值。七十三亿幺四三亿，极度虚弱生命上限被压低，可收宠，实力强的一批。介绍：百年前，由于吉比塔大魔王和狐猎大恶魔他们几人联手，将复辟克大魔王送到了玲珑塔的秘境之中。原因不详。哦，挣脱束缚之后才会显示出信息吗？一百一十级的等级，这是不是有点变态了呀？算了，管他那么多，反正也可以收他为宠物，先收了再说。说完，张毅再次打出一个技能。真神火之力圣炎，一团火焰瞬间出现在了复辟克大魔王的身上，也就是一瞬间的功夫，直接掉血七十亿。复辟克大魔王剩余血量三亿，血量压的差不多了。说完，张毅拿出了村长给他的生命剥夺胶囊，去吧！暴喝一声之后，张毅直接丢出了生命剥夺胶囊。丁毅成功剥夺回 NPC 村长的那十年寿命，请尽快找到村长，将生命剥夺胶囊交给村长。啊啊！恶魔族的小子，你居然敢背着恶魔族去帮天界人族干事，你找死！感受着寿命流逝的复辟克大魔王，对着张毅就是一阵咆哮。张毅可不管，你有两个选择，其一就是要么成为我的宠物，其二就是成为我的宠物，你自己选择吧。复辟克大魔王笑了，我一个恶魔族的王，成为你的宠物，你算个什么东西？给我去死吧！说完，复辟克大魔王直接俯冲而下，对着张毅。就是展开了恶魔攻击，张毅冷笑：“像你们这种野怪，都完全不需要牧师的，给我收！”收宠的同时，张毅开启了一个宠物栏。丁，恭喜你获得宠物，复辟克大魔王，前恶魔族的王。第204章 NPC 长枪战神，任务完成，打道回府。收获一之前，恶魔族的巅峰宠物，这倒是一个意外之喜啊！这要是把这个宠物往恶魔族一放，那还不得直接惊艳整个恶魔族的人吗？恐怕恶魔族的那些神主级别的村长也会出来找我吧，搞不好把我和复辟克都关进玲珑秘境之中。想到这里，张毅还是决定这副碧克大魔王尽量少放出来，不然要是出大事了，他可担不起。毕竟神主到底是什么级别的存在，他都还不知道。要是贸然让复辟克现身的话，恶魔族要真对我不说，天界那边搞不好还来一个趁火打劫。暗暗点头之后，张毅走到了秘境之外。张毅找到 NPC 村长，给你。这是你的生命剥夺胶囊，看着村长张毅，直接就丢出了自己手中的胶囊。村长接过看了看，满意的点了点头。一法师还真有你的，果然你办事我就是放心。最关键的是效率还高。张毅摆了摆手，行了，村长，拍马屁的话就不要说了，你直接把巨神峰的圣盾交给我吧。村长点头，然后将巨神峰的圣盾交到了张毅的手中。丁，恭喜你获得巨神峰的圣盾，还真是得来全不费工夫啊。呢喃两句之后。张毅又在 NPC 村长这里找到了离开秘境的方法，再待在这里也没有什么意思了，直接回去吧。我记得之前我在击杀银焰金凤的时候，还得到了一个通行证来着。
，回去之后就拿来用了吧，说不定还可以收获一只银燕金凤的宠物，也说不定。想到这里，张毅是在心里暗自窃喜，毕竟空天吸魔也该淘汰了，多多少少张毅还是有些作孽了。这要是换一只凤凰当坐骑，这多霸气啊！走到玲珑塔之外，张毅二话不说，驾着空天吸魔就向着恶魔域飞去。几番传送之后，他很快就回到了恶魔城。8023号新手村，村长收到了来自张毅的生命剥夺胶囊之后，直接将他整个吸收，整个人瞬间回到了十年前。我终于是找回了我那段失去的生命了。我真龙长枪战神又回来了，不知道现在的世界还有没有能够载得动我大船。哈哈哈哈！村长扬手一抓，一把真龙长枪瞬间出现在了他的手中。与此同时 ，NPC 村长的名称也被改名，成为了 NPC 长枪战神。在新手村内，看到这一幕的玩家都是大吃了一惊。村长变异了，村长变异了，我们的村长不在了，居然变成了长枪战神！卧槽，不是吧 ？NPC 都可以随便变更名字的吗？我他妈人都傻了！快看看还能不能接任务，这才是最重要的。对对对，只要还能够接任务，那就无所谓。这个变更对于新手村的玩家来说，当然不存在什么，毕竟只要能够接任务，这比什么都重要。可是，在天界人族这边。又莫名的多上了一个长枪战神，不是吧？什么时候天界有这个 NPC 了？我之前在天界人族的攻略上也没有看见有这个 NPC 的介绍啊，这不会是游戏更新了吧？更新？不可能的，圣海路游戏更新肯定会提前说的，绝对不会像现在这样的。那这个长枪战神怎么解释啊？该不会又是什么彩蛋吧？这就不知道了，得去试一试才知道。这个长枪战神搞不好又是一法师弄出来的个什么东西？天界的玩家们。也是一脸诧异，呆呆地看着这个长枪战神 NPC， 没有敢轻易的上前。毕竟天界的彩蛋，任何和其他种族的不一样。一旦天界开启什么彩蛋任务，那肯定没得说，任务是锁定的。要是没有完成任务，背包直接清空不说，等级也会连掉八级。这种惩罚，要是没点本事，还真不敢接。要我说，我就让天界榜单上的无心落尘去试一试。无心大神吗？你是说天界榜单第59名的无心落尘？我觉得他应该可以，即便是长枪战神，确实是一个彩蛋。那以无心大神的实力，应该也能够轻松应对才对。对对对，我们虽然没有机会去碰这个彩蛋了，但是我们可以看无心大神通关彩蛋啊，这也是一种享受，不是？说干就干，兄弟们论坛、天界频道聊天框走起来！一时间，整个天界频道聊天框和圣海路游戏论坛直接炸裂，所有天界的玩家都是在寻找无心大神。不过这些爆热的帖子。张毅根本就不知道，可是浅浅知道啊。浅浅在知道这个消息之后，立即给张毅发送了一条消息：“一哥，出大事了，出大事了。”浅浅给张毅发私信道。张毅看了看，一脸淡然：“什么大事？又有人找你麻烦？还是说你有什么副本没办法通关呢？”浅浅道：“不是，我听说天界那边出了，突然出现了一个 NPC， 好像叫做长枪战神，据说是一个隐藏彩蛋。长枪战神，看着私信里的消息。”张毅愣了一下，长枪战神突然出现，不会吧？张毅诧异之时，浅浅又发送了一条消息过来，据说8023号新手村的村长不见了，取而代之的也是 NPC 长枪战神。卧槽！看到这消息，张毅直呼一句：“卧槽！”心里暗道：“要不要这要巧合？我他妈刚刚才完成了一个村长的任务，然后村长就直接变成了长枪战神？不会吧？我他妈的成了一个彩蛋制作者！”而且还把彩蛋送到天界去了，我人都傻了。浅浅继续道：“听说天界那边让一个叫做无心落尘的玩家去领取这个彩蛋任务了，只是不知道效果怎么样。”张毅无奈：“算了吧，这彩蛋送都送到天界去了，我又没办法去到天界，只能让他们接啊。”浅浅，那他们要是想对付你怎么办？张毅回复道：“你叫他们来，你就看我烧不烧死他就完了。”浅浅，你牛逼！第205章还不够啊？看了一眼浅浅的回复之后，张毅也没有再回复的意思，直接就是关掉了私信消息。真是想不到这一次新手村村长的事，倒是成就了天界人族的那些家伙。张毅自嘲的笑了笑，然后他便回到一城，来到神像面前。现在巨神峰的圣盾在手了，是时候将神像提升一波等级了，顺便看看有什么星辰装备可以兑换。我现在的装备还是太垃圾了，这一套魔法师的心脏套装根本就无济于事。在现在的副本当中，触发的几率简直可以说零。说着，张毅也是无奈的叹出了一口浊气。看来
，要想变得更强，还是得把自己的装备变成七十级的装备才可以啊。璎珞之后，张毅点开了神像，同时拿出了聚神风的圣盾。只见一道金光之后，聚神风的圣盾就已经和神像完美的融合在了一起。丁神像升级已满足要求，是否将神像等级提升至 LV 6提升，消耗城镇贡献度三百一点，神像成功提升至 LV 6继续提升，消耗城镇贡献度 1,200 点，神像等级提升至 LV 7爽，连提升两级，现在就是看神像的装备兑换了。说完了，张毅再次点开神像的装备兑换选项，星辰五阶装备，重心的指引，护腕需要城镇经验值50亿。星辰五阶装备，重心的指引，张毅点开看了看，他直呼一句：“我去！”现在一城的等级提升到了 LV 7级。而神像也达到了 LV 7级，结果现在的装备兑换却仅仅只能够对应65级的装备。如果是这样的话，那么这个装备还不如不兑换。难道真的就只有刷图才能够爆出与等级相符合的装备吗？张毅突然就觉得有些难受了。他们的现在一城储蓄的城镇经验又只有987亿，距离一城下一个等级的提升都还差 2,000 亿左右。虽然现在一城的玩家扩张到了40万，但还是有些力不从心啊。得想办法加强一下一城的单人作战实力才行，不然他们完成任务的进度实在是太慢了。张毅寻思，现在他也就只能用仓库里面的装备作为兑换，也没有其他的方法来让他们提升实力。算了，这件事先放一放，还是先去一趟神灵秘境再说。说完，张毅直接拿出了神灵秘境的钥匙。张毅从背包中拿出了前往神灵秘境的通行证。丁是否使用神灵秘境通行证？使用。神灵秘境正在开启，时间为三个小时。三个小时之后，持有药钥匙者可开启神灵秘境的大门。注：神灵秘境之主是银焰金凤，银焰金凤属于天界人族，坐标已确定。系统升之后，张毅收到了一个来自系统的精确坐标：天界人族百密花园，天十四万四千三百五十七，天四万三千五百三十六。啊哈！看来之前银焰金凤这个世界 BOSS 说的果然没错，这个秘境居然真的在天界。这下有意思了。种族之间有结界屏障很难入内。现在我是神力秘境的开启者，拥有一次进入天界的资格。哼，天界你们的一爸爸要来喽！听着耳边响起的系统提示音，张毅诡异的笑了笑。就在这时，一城内浅浅看着张毅走了过来：“一哥，你怎么了？”浅浅看着张毅，淡淡的问道。张毅看了一眼浅浅，道：“没事。”浅浅点头，然后笑道：“一哥，今天多亏了你，我刚刚把赚来的技能点强化了两个技能。”一个是我的感知能力，还有一个就是提高最终伤害的技能，强化感知。本来还很高兴的张毅，在听到浅浅的话之后，就更加兴奋了呀。现在你的感知范围达到千米了吗？浅浅摇了摇头，而后道：“差不多有一千五百米左右吧。”此言一出，张毅双眸中金光一闪：“好家伙，感知一千五百米，这个范围应该够了。”张毅直言道：“等一下，你陪我去一趟天界吧。”又是当工具人的一天。不过浅浅表示。乐意至极，而张毅想到的则是灭会啊！哥哥，好不容易去一趟天界，可不能就这样白去啊！不带点特产回来，都对不起一城的兄弟们。这时候，浅浅开口说道：“去天界干什么？”张毅淡淡的道：“去天界抓凤凰。”凤凰，听到这话，说真的，浅浅有些心动了。毕竟凤凰这种生物，哪个女生都想要拥有这样的宠物。将凤凰带在身边，那真是权力的象征啊！我就是女皇。回过神来，浅浅对着张毅说道：“一哥，我们现在就出发吧。”张毅看了看时间，现在出发也不是不可以，只是我现在有点饿了，我要下线去吃点东西，你在这里等我一下吧。啊，等一下，一哥！浅浅突然叫住了张毅：“一哥，这魔都敬业院最近开了家牛排店，我带你去吃牛排吧。”怎么样？牛排？听到浅浅的话，张毅在脑海中顿时就想到一大块的牛肉。说实话，他以前是一个穷小子。还没怎么过过有钱人的生活，既然现在有人带他去吃牛排，那他自然是不会拒绝的。那我们走吧。说完，张毅和浅浅两人同时下线了。简单梳理一番之后，两人见面便向着地下停车场走去。坐着浅浅的玛莎拉蒂向着市中心开去。豪客来餐厅，两人来到餐馆，服务员来两份全熟的西冷牛排。好的，两位请稍等。说完，服务员就去准备去了。这时候，浅浅也是看着张毅说道：“一哥，我给你商量个事呗。你看你那么多的宠物了，就把神力秘境中的凤凰让我吧。”张毅差点没有把自己的刚喝进去的水喷出来。所谓无功受禄。
，浅浅就是这种人。原来请他吃饭，就是为了要一只宠物凤凰。张毅看着浅浅道：“再说吧。”听到这话，浅浅突然兴奋起来：“那我就先谢谢一哥了。”张毅摆了摆手：“我可没说我要给你啊。”哦，对了，浅浅，之前给你重置转职卷轴的那个表哥是哪个种族的？浅浅想了想之后道：“他呀、啊，他是兽人族的，不过他是剑系玩家。”有了兽人族的加成之后，他的实力也算得上是顶尖的存在了。第206章，有钱能使鬼推磨，是吗？那张毅这边话还没有说完，在豪克莱的门口突然进来了两个男人。他们的，我们找了这么久都没有听到那个一法师的消息，这狗比一法师该不会躲起来了吧？躲起来？我看不会，他打死都不会知道有人会在现实中对他做手脚的。可问题是，现在这么大个世界，我们在哪儿去找一法师啊？慢慢打听吧，一法师的名声这么多，网上有些人或多或少都会将一法师的信息暴露出来的。表哥，你这说的有道理。你说我们要是把一法师解决了，我们是不是就是圣海路游戏里面的最强者了？这就不知道了。不过表弟啊，我丑话可是说在前面，圣海路这个游戏的量级早就引起了警方的注意，我们办事可要悠着点啊。特别晚上求住址的事，尽量都别发了。是是是，表哥，回去之后我就处理一下。一边说着。这两个男人也走进了豪克莱的店内，随便点了两份牛排。而这边，浅浅也是听到了这两人的谈话。一哥，他们好像是找你的。浅浅看着张毅，淡淡的开口说道。而张毅则是眉头紧皱，脸色有些难看，在心里暗道：我他腰倒是忽略了这个重大问题了。圣海路游戏有这么非同寻常的影响力，而我又是圣海路游戏里面的大哥级存在，肯定是有人想要对我动手脚的。我虽然之前有过这样的想法。但是我没想到，居然会来得这么快。看来以后得好好注意一下才行，在外面尽量别说出自己是一法师的称呼才行。哦，对了，唐吉、李子明他们好像都知道我是一法师。不对，还有之前唐吉请的那一堆同学。该死！想了想之后，张毅又觉得还好，虽然他们都知道张毅是一法师，可是他们并不知道自己住在哪儿，在干什么。光是让他们知道自己是一法师，好像也无关紧要。想到这里，张毅还是忍不住抬起头来看了一眼浅浅，这个女人。请我吃个饭，差点让我吃死在这里！操，这一波是在刀刃上走啊！先生，你们的牛排。这时候，服务员端着两份牛排放在了张毅和浅浅的面前，看着服务员，浅浅礼貌性的说道：“谢谢。”服务员微微一笑，便离开。看了一眼浅浅，张毅开口说道：“快点吃，吃完我们就离开这里。”浅浅愣了一下，虽然不知道张毅在想什么，不过浅浅还是能够感觉得出来有一股异样的氛围。两人简单吃过。浅浅买单，然后两人便转身离开了这里。不巧的是，张毅和浅浅离开的身影，正好被刚才进门谈话的那两个男人看到了。表哥，你看见刚才出去的那两个人没有？哪两个人？我没看见有什么人出去啊。表弟，快吃，吃了我们好办正事了。今天还没有去天界完成任务呢。不是啊，表哥，刚才离开的那两个人当中，有一个人好像是一法师啊。卧槽，不是吧？听到表弟的话，表哥顿时转过头去，向着门外看去。但是他并没有发现表弟口中的一法师。我说表弟啊，你是不是疯了？天大地大的，我们怎么可能这妖巧就遇到一法师了呢？好了，表弟，你也别多想了。我都知道，之前一法师把你堵在新手村重生法阵虐杀的事，你还怀恨在心呢。表哥答应你，只要找到一法师，我们就在现实中先虐一遍他，行了吧？听到表哥话，表弟也是一脸无语。不是表哥，你怎么就不相信我呢？刚才那人真的很像一法师的。表哥，得了吧。虽说圣海路游戏的确是完美的还原了人类的面部，但是这几十亿人总有一两个人长得很像吗？表弟，表哥，好了，快吃牛排。这边，张毅坐着浅浅的玛莎拉蒂离开了豪克莱。一哥，你没事吧？我感觉你好像很紧张的样子。浅浅一边开车一边望了几眼张毅，开口说道。张毅同样是看了一眼浅浅，然后哽咽了一下，咽喉道：“浅浅，刚刚在豪克莱遇见的那两人，你没觉得有什么异样吗？”浅浅愣了一下，而后道：“你想说什么？”一哥，张毅深深的看了一眼浅浅，道：“我推测刚才的那两人之前在圣海路游戏中应该是被我杀过，而在游戏中他们又打不过我，所以他们这些人就想从现实中对我下手，你懂吗？”此言一出，浅浅顿时就惊了：“从现实中入手，这可是违法的呀、啊！”浅浅道：“一哥，你放心，他们不敢的。”望着浅浅，张毅无奈的摇了摇头：“浅浅，你还不知道。”有句话叫做“有钱能使鬼推磨”，所谓“重金之下必有勇夫”也是这个道理。这个世界上没钱的人太多了，只要能够赚钱
，他们可以连命都不要。浅浅沉默了，过了好一会儿，才开口说道：“一哥，你放心，关于你住在魔都金夜院的事，我是一句话也不会透露的。准确的是说，只要是与你有关的信息，我都不会透露的。”张毅有些狐疑的看了看浅浅，虽然浅浅说是这样说，但是嘴始终都是在浅浅身上。张毅也是不敢确定浅浅到底会不会说，但愿吧。我们还是快点回去吧。听到张毅的话，浅浅默默的点了点头，然后油门猛地一踩。没过多久，他们就回到了魔都精夜院。一哥，上线之后我们就去天界吗？嗯。简单回复一下浅浅之后，张毅就回到了自己的家中，洗了一个热水澡之后，就戴上虚拟头盔上线了。稍微处理了一下装备之后，张毅就找到了浅浅。我们走吧，去天界。浅浅点头。第207章天界部署。很快，张毅带着浅浅来到了恶魔城内的传送阵之上。按照刚才系统给出的坐标，他们需要经历两次传送阵才能够达到天界。按照常理来说，他们两个恶魔族的人是根本没有资格进入天界人族的。但是在张毅使用了神离秘境的钥匙之后，他们就获得了一次进入到天界人族的资格。天界人族。在经历了 NPC 长枪战神的事件之后，人族的玩家们都以为这就已经平息的时候，突然，天界之上一道系统之声在所有人的脑海中炸响：天界人族通报，神灵秘境的大门在坐标天十四万四千三百五十七、天四万三千五百三十六显现而出，请所有人根据自身实力前往。天界人族通报，神灵秘境的大门在坐标天十四万四千三百五十七、天四万三千五百三十六显现而出。请所有人根据自身实力前往。天界人族通报，神灵秘境的大门在坐标天十四万四千三百五十七、天四万三千五百三十六显现而出，请所有人根据自身实力前往。系统三连爆，在天界所有玩家的脑海中炸响，所有人都惊呆了。不是刚刚才冒了一个 NPC 长枪战神吗？怎么现在又冒一个神灵秘境了？这都是什么和什么啊？我们天界什么时候福利这么多了？也不知道是哪个大神天天给我们玩这些花里胡哨的东西，神力秘境，这东西我听着怎么就这么熟悉呢？熟悉，熟悉就对了，这你们是当初第一次打世界 BOSS 的奖励啊！神力秘境啊，哥哥，神力秘境第一次世界 BOSS， 我他妈想起来了，世界 BOSS 银焰金凤对吧？我记得当时好像是被一法师给击杀的才对。一法师？不是吧？怎么又扯上一法师了？兄弟，听你的意思，好像是说这个神力秘境是一法师的开启的。卧槽！你们能不能别赌奶了？我感觉等一下一法师会直接冲上天界来。别担心，一法师只是一个恶魔族的人，他根本就不可能来天界的。听着系统三连爆，天界的玩家们无不是议论纷纷。而当他们听说这个神灵秘境的开启和一法师有关之后，一时间整个天界这个消息顿时就传开了。喂，你听说了？神灵秘境是一法师开启的，等会儿恶魔族的一法师会直接来天界。喂，你听说了？神力秘境是一法师开启的，等会儿恶魔族的一法师会直接来天界。喂，你听说了？神力秘境是一，几乎整个天界的玩家都开始颤抖起来，光是想着那个魔王级别的存在，他们就瑟瑟发抖。在剑仙殿内 ，NPC 剑尊者也同样是收到了这个消息，去找神主，让神主出面解决掉恶魔族的意。可是尊者，神主出面的话，恶魔族的那几大魔王肯定会出手的，到时候天界和恶魔族的大战，闭嘴。只要恶魔族的一法师被灭了，那么恶魔族我们又何惧之有？啊，好吧，我这就去找神主。天界人族几大神主汇坐在一起，神主大人，神力秘境即将开启，一法师将来到我们天界人族，还请神主出面解决掉一法师。一个玩家为了完成 NPC 剑尊者给出的任务，来这里找到了几大神主。神主相视一眼，老家伙，怎么说？一法师会来到我们天界，恶魔族的意的确是一个很强的家伙。而且他的潜力十分巨大，如果不是当初那个使者要去惹道义的话，估计现在风流的就是我们天界人族了。老家伙，现在说这么多有什么用？还是想办法解决掉这个家伙吧。话是这样说，没错。可是我们要怎么解决这个家伙？老三，要不你一个人去吧？一个110级的神主，要想杀掉一个70的小喽啰，应该简单吧？没错，老三。就算到时候恶魔族的那些人问起来，以老三的能力，打谁不是五五开？得了吧，老三现在。都一直有病在身了，多少年了？那个复辟克大魔王对我们老三的伤害还是如此巨大。行了，你们都别说了，这件事我做主了，就我去吧。几大神主在这里稍微商量了一番之后，老三又微一神主，决定去会一会恶魔族的一法师。于是乎，整个天界不论是玩家
还是 NPC 都有出现在天界人族的副本百密花园之外，将神灵秘境团团围住，就等张毅的现身。你们说这一次一法师真的会出现吗？以一法师的这个性格，既然开启了神灵秘境的话，那么他是肯定会来这里的，不然这神灵秘境的大门是给我们准备的福利啊！我赌一万也不可能啊！安安静静等着吧，一法师会出现的。说实话，这一次要是一法师来了，我真的挺佩服他。我们天界来了几十万的玩家。还有 NPC 又威意神主在此，就算一法师来了也是必死的结局。第208章110集的复辟客大魔王，一哥，这是最后一次传送了。这次传送之后，我们就真的去天界了。浅浅看着张毅，有些犹豫的道。张毅摆了摆手，那又怎样？九尺乾坤，我张毅自当提杖杀万顷。浅浅惊呆了，好家伙，居然还当了一首诗人。浅浅也没再多说什么，两人走到 NPC 阁老的身边。张毅看着 NPC 阁老，轻声道：“我们要传送天剑阁老。” NPC 阁老看了一眼张毅和浅浅，去天剑，还真是少见。两个恶魔族的小家伙，居然敢在没有人带领情况下擅自去天剑，很容易送死的。张毅冷声道：“这就不是你该管的了，你只管帮我们开启传送阵就可以了。” NPC 阁老笑了笑：“开启倒是没有问题，毕竟你们也有一次进入天界的机会。不过这传送的费用。”听到阁老的话，张毅顺手丢出了一袋金币，可够。够了，够了。于是，只见阁老在地上画了两个圈，然后传送阵就形成了。张毅和浅浅同时站在了传送阵之上，画面一闪，他们来到了天界人族。不是吧，一哥，我们就这样进入天界了？浅浅看着张毅，淡淡的开口道。张毅眉头轻皱，就这样吧。我也没办法遮掩什么呀，毕竟我头上这个人神共愤的称号，天界之人一眼便可以看出来。听到这话，浅浅看了一眼张毅的头顶。钱钱也是无奈，确实顶着一个人神共愤的称号，就算再怎么逃避也是没有办法的。那我们现在怎么走？钱钱对着张毅问道。张毅看了看四周，正欲开口之时，宠物栏中的复辟客大魔王突然发出了声音：“小主人，你居然来到天界了！哈哈哈，你怎么胆子这么大？”啊？听到复辟客大魔王的声音，张毅竟然惊了一下：“怎么我还不能来天界了？”复辟客大魔王道：“倒也不是，我只是佩服你的勇气。”顶着人神共愤的称号不说，还敢来天界晃悠，你是真不怕死？张毅笑了笑，我要是怕死，我就不是你主人。此言一出，复辟客大魔王愣了好一会。好家伙，勇气是有的，只是不知道实力够不够。小主人，我强烈建议，你先把我升到110级再说。复辟客大魔王对着张毅说道。张毅一听，他傻住了，升到110级，你在想屁吃呢？我自己都还没有升到110级，我拿什么给你升级？复辟客大魔王继续说道：“我比较特殊，你给我升一级你就知道了。”张毅寻思：“这复辟客不会真的能够升到110级，试一试再说吧，反正都是要升级的。”打定主意之后，张毅从宠物经验栏里划部分经验值落到了复辟客大魔王的身上。盯你的宠物，复辟客大魔王已成功升到 LV 5宠物复辟客大魔王特殊性介绍：在玩家等级没有达到110级之前。复辟客大魔王宠物可以一次性将等级提升到 LV 1 1 0复辟客大魔王的等级不受玩家的等级限制。刚刚提升五级，张毅便受到了来自系统的提示。看过这个提示之后，张毅感觉人都不好了，直接将复辟客大魔王的等级提升到 LV 1 1 0级。这是什么概念啊？这完全就是相当于身边有了一个超级大手啊！简直不要太爽！回过神来之后。张毅直接将自己所有的宠物经验全部划到了复辟客大魔王的身上。丁你的宠物，复辟客大魔王已成功升到 LV 2 5丁你的宠物，复辟客大魔王已成功升到 LV 4 5丁你的宠物，复辟客大魔王已成功升到 LV 7 5提示：你的宠物经验不足，复辟客大魔王的等级无法提升。既然这样的话，就先把复辟客大魔王的等级提上来再说。复辟客大魔王的等级越高，我的安全系数就越高。这里毕竟是天界人族的地盘。要是遇见神王级别的存在，我完全就是只有等死的节奏。但是有了复辟客大魔王就不一样了。在心里暗暗嘀咕两句之后，张毅转头看向了浅浅：“等我一下，我还需要处理一点东西。”浅浅诧异的看着张毅，道：“你要做什么？”张毅笑道：“到时候你就会知道了。”说完，张毅点开了唐吉的私信消息：“唐吉，你有宠物经验胶囊吗？”唐吉回复道：“宠物经验胶囊的话有很多，怎么你需要吗？”张毅也不多说，直接赚了五千万的金币落到了唐吉的身上。唐吉看了一眼这五千万的金币，道：“好家伙，这么爽快的吗？”张毅道：“你把你用的胶囊全部给我吧。”
对了，顺便把天界人族的地图也给我一份，我有点找不到路。”此言一出，唐吉那边直接就看懵逼了：“你一个恶魔族的人来天界搞毛啊？等等，不会吧，一哥，你难道真的来天界了？”唐吉对着张毅回复道：“张毅道，对啊，我就是来天界了，有什么问题吗？”唐吉懵逼了：“不是啊，一哥，现在整个天界都认为你会来天界。”所以在百密花园那边有大量的玩家部署，而且还有一个110级的神主存在。你来天界，这不是送死？ 110级的神主，好家伙，居然还真的来了一个神主！看到唐吉的回复，张毅淡淡一笑：“行了，唐吉，这你就不用多管了，你就把天界的地图给我一份吧。”唐吉无奈，最后还是给了一份地图，交到了张毅的手中。收好地图，张毅也没有多看，现在还是先把复辟克大魔王强化到110级再说。盯你的宠物。复辟克大魔王已成功升到 LV 9 5丁你的宠物，复辟克大魔王已成功升到 LV 1 1 0真是有些期待啊！不知道复辟克大魔王还有神主，谁更厉害一点？哈哈哈，想到这里，张毅的嘴角不禁露出了一丝邪笑。第209章，利益最大化很重要。现在好了，我们走吧，浅浅。把复辟克大魔王强化到110级之后，张毅一脸笑意的看着浅浅说道。望着张毅，浅浅真的就是一脸懵逼。完全不知道发生了什么，浅浅，你能够感受到这里哪有工会存在吗？这时候，张毅突然说道。浅浅终究还是按耐不住心中的诧异，对着张毅问道：“不会吧，一哥，难不成你想把天界的工会给他们灭杀了？”张毅淡淡一笑：“现在天界基本上三分之二的玩家都在百密花园之外等着我们，如此盛大的欢迎仪式，我们自然是不能就这样辜负啊！要是没点礼物，我们怎么敢去见他们？不是？”听到这话，浅浅惊住了。这家伙想干什么？这是想来一波帝王级绕后啊！天界人族的 NPC 还有玩家都在百密花园外等候，张毅干脆就先不去百密花园，先把工会灭了再说。卧槽，这算盘打的也太牛逼了吧！想到这里，浅浅还是忍不住哽咽了一下喉咙。这张毅的思想简直太恐怖了。浅浅，看这样有些发神的浅浅，张毅突然问道。浅浅回过神来，哦了一声，然后便伸出手来指着某处说道：“这里。” 1,300 米处有一个叫做“生死劫”的工会。浅浅话音刚落，张毅直接一个闪瞬就冲了出去，而浅浅也是紧随其后，同样是给张毅加上了一堆 buff。既然这里是天界的话，我也没必要让宠物来攻击了。本来就是恶魔族的人，杀掉天界的人应该理所应当吧？说完，张毅捏住了自己的墨法道杖，对着面前的生死劫工会就是一顿轰炸。真神火之力，火舞三清转；真神风之力。狂风暴起，真神木之力，真数千手。天界工会基石负120亿，天界工会基石负120亿，天界工会基石负120亿。全服通告，恶魔族一击碎天界人族生死劫工会，生死劫工会基石破碎，工会解散。全服通告，恶魔族一击碎天界人族生死劫，居然是全服通报，不是吧？听着耳边响起的系统声音。张毅和浅浅同时瞪大了双眼，完全不敢相信。要知道，之前张毅在恶魔族灭杀工会的时候，这系统通报也只是在恶魔域中响起啊，怎么现在会是全服通报呢？我们快走吧，一个，我们灭掉了生死劫工会，他们很快就会过来找到我们的。听着浅浅的话，张毅重重的点了点头，然后带着生死劫工会的奖励离开了这里。与此同时，各大种族的玩家也是被这一声系统通报给震惊了。卧槽，卧槽，卧槽！我记得一法师才刚刚进入选择种族没有多久吧？之前看见一法师七十级就已经非常震惊，而现在一法师居然已经杀上天界了！卧槽，这也太变态了！这是在干什么呀、啊？难道真的就没有人能够制裁得了一法师了吗？应该不会，每个种族都有一两个非常强大的玩家，而这些玩家都是每个种族亲近、一切培养的目标。我觉得等他们成长起来之后，应该和一法师都有一战之力的。我听说前不久，天界人族的无心大神实力已经非常恐怖了。只要是被他算计过的人，至今还没有一个活下来的人。不是吧？这么恐怖的吗？这都不是最恐怖的。无心大神简直就是《圣海路》游戏版诸葛亮，运筹帷幄之中，决胜千里之外。兽族、血族、科元族、精灵族、金盾族各大种族的玩家都是不禁把脑袋抬了起来，看向天空的眼神充满了怜悯，希望天堂没有烦恼。在百密花园之外，几十万的玩家聚集于此，其中有部分玩家正是生死劫工会的玩家。我他妈，我才离开工会两分钟，工会就被灭了。该死，一法师没有直接来百密花园
，而是先灭回来了。不说了，兄弟们，我先回去了。虽然一法师必须死，但是我们的工会也必须要存在啊。我也是在这里赌一法师的事，就交给你们了。兄弟们，带着我的那份希望杀了一法师吧。就在前生死劫工会的玩家准备离开，全服通道再一次响了起来。全服通道，恶魔族，一级碎天界人族，庄周梦蝶工会，庄周梦蝶工会基石破碎，工会解散。全服通道，恶魔族。一级碎天界人族，太阳不会吸起工会，太阳不会吸起工会，基石破碎，工会解散。全服二十三连爆，二十三连爆啊！我的妈呀，这一法师是不当人呀！卧槽你妈，这怎么玩？你给我怎么玩？怎么玩？我他妈心态都崩了。兄弟们不说了，我也走了。在百密花园狙击一法师的任务就交给你们了，我告辞了。太难受了，我要回去保护工会了。等等，你们这些人，难不成你们以为现在回去？还能够抓得到一法师吗？一法师现在就是在声东击西，他要我们回去守工会，然后他才能够进入到秘境当中。我们必须要坚守阵地啊！这个秘境一法师是肯定要来的，舍不得杨套不住狼。没错，我们大家就在这里等着，大不了工会全灭，我们也要在神主的带领下杀了法师。这波神主只要施展一个领域出来，一法师的等级蹭蹭蹭的就往下掉，到时候我们直接冲去恶魔族就完事了。一时间，这些工会被灭的玩家们。也是咬牙继续待在了百密花园，死等张毅的出现。这边，张毅看着浅浅问道：“怎么样，浅浅？范围之内有大量的玩家进入吗？”浅浅闭上双眼，认真的感受了一番之后，道：“现在还没有玩家向我们靠近。不过，一哥，你这办法真的可行吗？”第210章，我们斗志昂扬，但是用错了地方。张毅笑了笑：“无所谓，他们来不来，其实根本就影响不了我的布局。”反正我们好不容易来到天界，肯定要好好搜刮一番啊，要让利益最大化才行，可不能白来了。好一个利益最大化！生产队的驴多不带这样玩的，这完全就是在刀尖上舔血啊！一哥，前往 1,500 米处有一个工会。张毅点头，走吧，这应该是最后一个工会了。浅浅在认真的看了看面前的这个工会，而后道：“这个工会。”张毅道：“怎么了？有什么问题吗？”不是。浅浅摇头，然后轻皱眉头。这个工会叫做复仇者联盟工会，啥？复仇者联盟工会？好家伙，我倒是差点忘记了这个工会的存在了。之前他们专门从天界下来找我的麻烦，现在我终于有机会来天界了，那肯定要去他们工会做客。所谓来而不往非礼也，我们走。浅浅点头，然后两人便向着前方掠去。而此时，在复仇者联盟工会里面，会长，我们要去百密花园那边吗？不急。现在一法师还没有出现，我们现在过去完全就起不到任何作用，你们该干什么干什么。可是会长，全服通报都已经喊出来了，一法师已经在天界了。没错，会长，之前我们可是去找过一法师麻烦的，我怀疑他会来我们工会，对我们发动攻击的。那又怎么样？我们工会处于整个天界最为隐蔽的位置，而且整个天界这么大，根本不可能会有人找到我们工会的。没错，前不久法师电电厂完成一个任务，需要 NPC 来工会，你难道忘记了？那个 NPC 都是让会员带进来的。你试想一下，一个连 NPC 都找不到的工会，他一法师凭什么找到我们的工会？所以啊，一法师想要灭我们工会，想都别想。复仇者联盟工会里面一群人在这里嘻嘻哈哈的，他们的嬉笑全部是来源于他们认为一法师根本不可能会找到他们的工会，有一种打了别人，别人还不知道怎么打回来的爽感。但就在这个时候，有一个三剑殿的 LV 6 5级的玩家急急忙忙的跑了进来。会会长，不不好了。一法师，他不等这人把话说完，复仇者联盟工会的会长突然开口说道：“一法师，他怎么了？他不会已经去了百密花园了吧？”如此甚好，传令下去，复仇者联盟工会的所有人全部集合，目标百密花园，准备一举歼灭一法师。这一次只能成功，不能失败。会长站起身来，对着下面的会员吩咐道。而这名 LV 6 5级的玩家继续说道：“不是的，会长，一法师来我们工会了。”真他娘的废话多！我知道一法师已经看着这名 LV 6 5级的玩家，会长一脸嫌弃的喊道。但是两秒钟之后，他突然回过神来，不是你刚才说什么？会长瞪大着眼睛看着这个 LV 6 5级的玩家喊道。LV 6 5级的玩家哽咽了一下咽喉，缓过一口气之后道：“一法师已经来到我们工会了。”完蛋，凉凉，手捧雷，一法师怎么会来到我们工会了？看着这名 LV 6 5级的玩家，会长陷入到了沉思当中。然而下一瞬，工会之外。浅浅给张毅加上了一层 buff， 张毅浑身的属性再度提升。复仇者联盟工会的会长，给我滚出来受死！张毅换上不服之人的称号之后，
，站在工会之外，直接叫嚣道：“复仇者联盟工会之内，所有人全部是站在工会之内，看着外面的一法师瑟瑟发抖，就连会长也是脸色苍白，乖乖的。”LV 7 0级啊，会长都踩 LV 6 9级，虽然只相差一级，可是这可是和一法师比啊，怎么可能比得过啊？兄弟们，去把牧神殿的会长给我喊出来，他不是有一个锁血的技能吗？既然这一次一法师来了，那我们就再战一次，我就不信了。兄弟们怎么样？是与工会共存亡，是与工会共存亡。不多时，复仇者联盟工会牧神殿的殿长出现在了工会当中。快，这一次再给我们弄一个锁血的 buff。这一次我就不相信一法师还能这么幸运，我们一定要干死他。说着，工会内的所有人都把目光落在了牧神殿殿长的身上。牧神殿殿长也不犹豫，直接就是给他们加持了一道锁血 buff。兄弟们，我们复仇者联盟工会的人就是为了复仇而存在的，怎么可能就这样退缩了呢？走，我们上！这一次不是弄死一法师，就是工会破碎。至于死地而后生，我们是凤凰，我们能够涅槃。这一次是必胜局。会长在工会内简单说了两句之后，所有人全部是斗志昂扬的走出了工会，对着张毅举起了手中的武器。而这时候，浅浅突然走上前来：“一哥，他们这是加持了锁血 buff 啊！”张毅愣了一下。的确，之前他们工会的那个牧师就能够加持锁血 buff， 麻烦死了。浅浅微微一笑，交给我吧。说完，浅浅走上前来，双手环抱十字架，一股圣泽笼罩全场。神王的剥夺对拥有锁血 buff 的敌人起到意想不到的效果。一哥，请便。技能丢出之后，浅浅看着张毅，嫣然一笑。张毅顿时就明白了，看样子浅浅是有办法解除对方的锁血技能的。牧师对牧师，像浅浅这种全职系牧师。应该对其他牧师是天课吧？来吧，一法师，来攻击我们，就让我看看你能斩杀多少玩家。只要杀不完，今天就是你的末日。我就不相信我们这么多六十多级的玩家不能用技能堆死你。整个复仇者联盟工会的玩家都是对着张毅叫嚣道。第二幺幺章，出来吧，我的小宠物富必克。张毅看了看浅浅，然后又看了看复仇者联盟工会的众人。送上门的人头，我又怎么可能放过你们呢？再说了。之前的仇也该报了吧！说完，张毅举起法杖，便开始凝聚魔法。一法师啊，一法师，你难道不知道我们有所血 buff 吗？就让我看看，这一次你一法师能够一次性斩杀我们多少玩家吧！话说至此，整个复仇者联盟工会的玩家全部是一脸愤然的看着张毅，好像是在说：“今天不是你死，就是我亡。”然而此刻的张毅只是淡淡一笑：“今天没有我亡，只有你死。”真神水之力，水波潮缺。真是土之力，灰色世界，给我死吧！一瞬间，整个复仇者联盟工会之外，大片的元素技能呼啸，诺大的复仇者联盟工会瞬间被一股汹涌的水势和暗沉的土系技能吞没。而这些，复仇者联盟工会的玩家根本就不放在眼里，却是一点也不慌，毕竟有锁血 buff 加成。但是，一秒钟之后，他们所有人都凌乱了。丁天界人族玩家已被恶魔族一杀死，丁天界人族玩家已被恶魔族。一杀死，丁天界人族玩家已被恶魔族一杀死。卧槽，不是吧，老哥，我们的锁血 buff 呢？不是说好的有锁血 buff 呢？我的兄弟怎么直接死了？卧槽，我人都傻了。牧神殿的殿长呢？出来解释一下啊！老哥，你别说了，我感觉这一幕和之前我们在一城准备杀一法师的时候好像啊。得了吧，刚才的斗志都去哪儿了？不是要杀一法师吗？他们的现在我们直接被一法师一个技能带走了，这波怎么说？怎么说？都在等待重生了，还要怎么说？等着被灭会。张毅两个技能直接将在场的所有复仇者联盟工会的玩家送回到了复仇者联盟工会之内。看着空空如也的现场，张毅忍不住笑了笑。好家伙，浅浅真有你的！锁血 buff 居然都能够直接消除。浅浅伸出手来挠了挠自己的后脑勺，然后道：“常规操作，牧师技能里面有一个 buff 消除技能，本来是对野怪用的，但是我也没想到还可以对玩家用。”听到这话，张毅直呼 nice。回过神来，张毅也不多说，直接就是再次丢出一两个技能，将复仇者联盟工会的基石直接轰碎。全服通告：恶魔族一级碎天界人族复仇者联盟工会，复仇者联盟工会基石破碎，工会解散。还不错，现在和复仇者联盟工会玩家的仇恨应该就告一段落了。虽然天界人族对我的仇恨已经拉满了，但是无所谓了。击杀天界的玩家，恶魔族的好感度也会增加的，也还算不错。简单呢喃两句之后。张毅便带着浅浅离开了复仇者联盟工会，但是此时
，除了 NPC 右卫一神主在百密花园外等待张毅之外，其余几大神主全部是脸色苦涩的坐在一起，透过面前的水晶球，看着眼前张毅虐杀天界的各个工会。老哥，这个恶魔族的人都杀到我们天界来了，我们总不可能就这样坐视不管吧？坐视不管？你以为我不想管啊？但是我能有什么办法？现在老三已经在百密花园之外等待那个恶魔族的小家伙了，我们这几个神王总不可能现在出手吧？话是这样说，可是，行了，都他妈的给我闭嘴！现在工会都差不多被他灭亡了，现在他也该去百密花园了吧？就让我们看看老三怎么杀掉他的吧，也就只能这样了。看着水晶球里张毅的身影，这几大神王全部是无奈的到极点。要是打吧，又不太好；要说不打吧，又觉得憋屈。张毅这边，浅浅看着张毅，诞生道。我们现在要去百密花园了吗？一哥，张毅笑了笑，我还真是想不到天界的人居然这么沉得住气，工会都破灭了，居然还不回来。不过也罢，这些灭掉工会得到的奖励全当是赠送的吧。现在才是真正的正铁。暗暗思索之后，张毅对着浅浅开口说道：“我们走吧，浅浅，去百密花园。”浅浅点头，然后张毅按照唐吉给他的地图，朝着百密花园走去。不多时，他们就已经出现在了百密花园之外。浅浅，保护罩！张毅对着浅浅低声道。浅浅点头，闭上美眸，默念了两句，然后两个金色保护罩将张毅和浅浅笼罩了起来。没问题吧，一哥？浅浅有些犹豫的看着张毅，张毅笑而不语。看我操作！随后，张毅直接迈步出现在了天界众人的面前，而天界阵容为首的正是110级的 NPC 右威一神主。恶魔族的杂碎，没想到你们还真敢出现在这里。今日我代表天剑，就在此地将你们就地处决。刚一见面 ，NPC 右卫一神主就像是看见仇人一样，对着张毅直接冲了过来。而 NPC 右卫一神主身后的那些玩家更是一个比一个兴奋。神主杀了他，今天一法师必死，说什么都必须杀了他。什么灭世级称号，什么强大的技能，什么强大的装备，统统都给我爆出来！今天一波，直接让一法师回到解放之前。一法师被灭的话，那我前往恶魔族的任务就可以完成了。到时候还可以直接去恶魔族，顺便把一城也给解决了。没错，区区一个七十级的全职法师，有什么资本在这里嚣张，还敢直接来天界？右卫一神主，请将恶魔族的一法师制裁吧！所有玩家全部是向张毅投去了邪恶的目光。在他们看来，这个110级的右卫一神主只需要一根手指头就可以完全将张毅压死。一法师才七十级啊，而 NPC 右卫一神主110级，差了整整四十级。这可不是装备和技能能够弥补的。既然你们要直接开干的话，那我也就不废话了。出来吧，我的小宠物，富必克。第212章法师版大闹天宫。看着迎面来的 NPC 右卫一神主，张毅果断的直接将宠物富必克大魔王给召唤了出来。哦，站在百密花园之外，富必克大魔王仰天就是一声长啸。同样是 LV 1 1 0级的富必克大魔王，在他的身上竟然还燃烧着浓浓的恶魔气焰。看上去颇有一副王者之姿，卧槽卧槽卧槽，不是吧？难道道高一尺魔真的能够高一尺？兄弟们，我是不是出现幻觉了？我为什么看见这个这个叫做富必克大魔王的宠物会有110级的等级呢？不是说宠物的等级最多和玩家一样吗？兄弟，你没看错，这个叫做富必克大魔王的宠物就是110级，和我们的右卫一神主一个等级。而且最关键的是，这是一法师的宠物。我说到这里，大家应该明白了吧？我心已凉半截。说实话，我现在就想开溜。你们110级单挑110级，那我们几十万人群殴一法师。不好意思，你说错，被包围的是我们才对。看着富必克大魔王的出现 ，NPC 右卫一神主身后的玩家全部是一脸震惊。乖乖的，不是说好了让 NPC 右卫一神主去虐杀一法师吗？怎么现在一法师又突然召唤了一个110级的宠物出来啊？我他妈直呼毫无游戏体验。对于一法师的认知，每天都在刷新当中。而此时 ，NPC 右卫一神主在看到富必克大魔王的出现之后，他一个急刹车，直接停在了原地，双眸睁得滚圆，一脸的骇然之意。你，你，你是富必克大魔王 ？NPC 右卫一神主一边盯着富必克大魔王，一边用手摸着自己胸口的疤痕，声音有些颤抖的说道：“富必克大魔王转过身来，看了看 NPC 右卫一神主，原来是你个小家伙，之前被我打的还不够，今天还想来打一架，不过正好。”我的实力正好恢复到巅峰呢，我也想试一试我的力量。来吧！说完，富必克大魔王右手对着虚空一抓，一根泛着恶魔气焰的诡异长剑出现在了富必克大魔王的手中。等等等
。NPC 又威一神主，惊异的道：“你不是被关在玲珑秘境的禁地之中了吗？你是怎么出来的？”闻言，复辟客大魔王冷冷一笑，并没有想要回答 NPC 又威一神主的意思。行了，复辟客大魔王，神主就交给你，没有问题吧？这时候，张毅看着复辟客大魔王，轻声道：“复辟客大魔王笑了笑，当然没问题。”张毅点头。于是乎。张毅直接脚下闪瞬不一踩，来到了人群当中。各位，你们已经被我包围了，放下你们手中的武器。算了，不用放了，我直接把你们解决掉吧。说完，张毅根本就不管 NPC 又威一神主到底怎么样，带着浅浅的各种 buff 加成，就是随便丢出了一堆技能，然后带走了围在百密花园外的一些玩家，而还有一些拥有神兵的玩家。虽然用神兵符挡下了张毅的技能，但是在看到神主都已经陷入到险境的情况之下。也是选择了先跑为敬，一时间，整个百密花园外就只剩下了复辟客大魔王，还有 NPC 右威翼神主在战斗。右威翼不知道这么久过去了，你胸口的伤疤怎么样了？如果还没有好的话，那我今天就让你尝尝我的魔焰真心吧。刷！只见复辟客大魔王身上的黑色火焰瞬间凝成一根黑色的长针，对着 NPC 右威翼神主直接刺了过去，速度之快，瞬间贯穿了 NPC 右威翼神主的胸膛。不好 ！NPC 右威翼神主暗道一声，自知不是复辟客大魔王的对手，于是转身就离开了这里。小垃圾，这一次就让你先跑，你爷爷我还没有打够呢。等你回去恢复片刻之后，我们再战。看着 NPC 右威翼神主离开的方向，复辟客大魔王在张狂的自语道。同时，在清理掉百密花园外的大军之后，张毅也将复辟客大魔王收回了宠物栏，同时带着浅浅进入到了神力秘境当中。论坛上。今日特大新闻，一法师乃孙悟空将士，大闹天庭。你们听说了没有？刚才天界人族的人聚集了四十多万的玩家，还有 NPC 神主，准备一起灭杀一法师的。你们知道吗？这能不知道？之前我早就听说了，一法师开启了神力秘境，去到了天界。天界之人想要借此机会灭杀一法师这个恶魔族的人，还特意喊来了一百一十级的神主呢。可不是吗？估计他们现在也很懵逼啊，完全不知道发生了什么。一法师直接就召唤了一只110级的宠物，太他妈的牛逼，直接横推整个天界。听说他的宠物一针直接就击退了那个天界的神主呢。所谓一夫当关我，我说的就是我一法师无敌是多么的寂寞啊！不应该是我自横刀向啸天，去留肝胆两昆仑。我的一法师霸气！一时间，恶魔族的所有玩家心中的地位直线飙升。至于天界人族玩家们，早就抛诸脑后了。毕竟一法师的光芒实在是太耀眼了。天界人族，几大神主坐在一起。老三，你他妈是吃 S 了吧？这点事你都办不好，你还有什么用？亏我们还叫你制裁恶魔族的那个家伙，现在好了，制裁不成，还让恶魔族的那几个老家伙对我们虎视眈眈，真不会办事。几大神主全部是对着老三又威一神主各种讥讽，然后老三表示：“你行你上，恶魔族的那个家伙直接把复辟客叫出了，我能怎么办？你给我说，我能怎么办？”第213章。再见，银焰金凤，神离秘境。张毅和浅浅进入到了这里。一哥，那个复辟客大魔王是你的宠物吧？浅浅看着张毅，淡淡的问道。张毅点头。怎么了？浅浅道：“据我所知，复辟客大魔王是前恶魔族的王。”张毅，你是想告诉我，别随便召唤出来吗？闻言，浅浅乖巧的点了点头。张毅继续道：“这我知道，天界人族会借此对我发动攻击。”而恶魔族的那些家伙又是亲手关押复辟客大魔王的人，我要是让恶魔族的那些高层知道了复辟客大魔王的存在的话，那么我面对的可能就是十多个神主的存在。这一点我还是知道的。浅浅犹豫了一下，然后道：“关于复辟客大魔王的事，玩家那边我倒是不担心，不过我怕天界神主去给通报给恶魔族的那些人，这样的话就麻烦了。”张毅笑了笑：“不会的，天界神主和恶魔族的那些家伙向来不容。”他们败北的事，自然是不会外传。听到这话，浅浅这才反应过来，倒是我欠考虑了。不过，一哥，你可是说好了，这个银焰金凤的宠物让给我的。张毅转过头来，只是淡淡的看了浅浅一眼，看看对这里进行感知一下吧。等这个秘境结束之后，我们也该去完成主线任务了。会议，浅浅直接闭上了双眼，稍微对着周围感知一番之后，对着张毅说道：“一哥，前方500米的距离上有一群野怪。”等级不高，都是64级的存在，但是并没有看见银焰金凤。张毅点头，那我们先去把野怪解决了。你继续观察。很快，张毅便来到了500米的距离之上。
，一共三十五只的小野怪。张毅随便丢出了两个技能，便将他们全部带走。丁尼以击杀，银鸾鸟三十五只获得经验值零 W， 获得宠物经验三五零 W， 获得城镇经验三五零 W。你的等级已达到该秘境的等级上限，不会有经验加成。我去，倒是我来晚了，不过也无所谓了。击杀这三十五只野怪之后，张毅再次看向了浅浅，怎么样？有发现什么吗？浅浅眉头紧皱，感觉好像发现了什么不得了的东西一样。一哥，你站在刚才的位置，再丢出几个技能试一试。浅浅对着张毅一脸肃然的道。张毅也不犹豫，毕竟拥有感知能力的也就只有浅浅而已，他也不过是伤害高而已。来到刚才的位置上，张毅试探性的再次丢出一两个七十级的技能，呼啸而过的元素之力开始向着一千之外急速蔓延，但是最后却卡在了一千两百米的范围之上。一哥，我记得。你的技能攻击范围好像时候 1,500 米往上走吧？张毅看着浅浅，淡淡的点头。那就奇怪了，浅浅有些诧异。刚才你的技能在扩散到 1,200 米的时候就没办法再扩张了。1,200 米，听到这话，张毅顿时就皱起了眉头。难道是这里还有什么保护机制？还是说我们被关在这里面了？浅浅，你看看，在你感知范围之内有没有什么类似生命血条的东西？说完，浅浅再次感知了一番。我去，一哥。你是真的离谱，这你都能猜到？张毅轻笑一声，基本操作物六。浅浅继续说道：“一哥，在你头顶 1,200 米的顶部有一个透明的球体，这个球体有一个生命值血条，生命值大约在 3,000 亿左右。” 3,000 亿，卧槽！张毅有些傻眼了，这你们的系统要干什么？让我来秘境，又不让我出去，还弄个 3,000 亿的屏障的阻拦我，生怕我一招打碎，还是怎么的？浅浅，给我加 buff。我们一举直接把这个球体给他打碎。听到张毅的话，浅浅没有丝毫的犹豫，拿出十字架，就是各种 buff 打出，一大片一大片的绿色文字在张毅的头顶弹现而出。真是火之力，烈元爆破；真是水之力，千层浪滴；真是木之力，花无灵阶。暴击伤害负二百三亿，暴击伤害负二百四亿，暴击伤害负二百五亿。接连丢出几十个技能之后。三千亿的血量才终于被张毅给生生耗光，丁尼已击碎，空碎晶体，银焰金凤现身，杀！银焰金凤来了。听着系统的提示音，本来还有些疲惫的张毅瞬间打起精神来。浅浅，快感知一下，看看银焰金凤在什么地方。张毅赶忙对着浅浅说道。浅浅自然也不慢，在张毅开口之前，他就已经进入到了感知状态。一哥，银焰金凤在一千三米的空中，在浅浅爆出范围的同时。张毅手中的墨法道杖已经泛起了幽光。等等，一哥，浅浅突然叫住了张毅。一哥，我们身后还有一只银焰金凤，一共两只。我的天！张毅双眸一瞪，略显惊讶，不过很快便回过神来。那就这样说好了，我们一人一只，就这样愉快的决定了。你给我加 buff， 输出的事交给我来就可以。闻言，浅浅嘴角微微上扬，如此甚好。就，张毅正准备施展技能时。天空中的两只银焰金凤同时发出了一声嘶鸣。菜鸟，老子之前技能够灭杀你，现在照样可以。你别以为出来两只就是我的对手。瞄了一眼天空中的银焰金凤，张毅立即施展出了自己的极致施法速度，晃晃几下，数个技能涌出。一法师，想不到你居然真的来天界了。不过也好，就让你看看我银焰金凤一族的真正威力吧。唾，我们上！霎时间，两只银焰金凤盘旋而下。对着张毅直接冲了过来，张毅冷笑，正好试一试我的新技能——真神木之力，极致的逐风刺。哗，在张毅的脚下突然穿出两根锋利的木刺，一瞬间直接将两只银焰金凤同时禁锢在了原地。两只银焰金凤已被强制控制。第214章，系统即将更新。看到眼前的一幕，浅浅震惊了。虽然他只是以后在张毅身后默默的加 buff 的小牧师，但是。张毅的这番操作，说实话足够震撼的。这银焰金凤好歹之前是世界 BOSS 吧，多多少少应该要点面子吧？怎么到了张毅这里，直接就是两个木刺就将他们定住了？最重要的是，现在被木刺贯穿身体的两只银焰金凤看上去就像是烤鸡一样，这样真的好吗？咕噜，浅浅哽咽一下口水。张毅这边还没结束，真神火之力焚天，真神火之力好火灭却。接二连三的火系技能从张毅的法杖上丢出，一大片一大片的伤害数值从两只银焰金凤的身上滚落。银焰金凤剩余血量132亿。
，银焰金凤剩余血量二十三亿，强行收宠。丁恭喜你获得宠物银焰金凤一只，美滋滋的。浅浅，这剩下的一只就交给你了。收下宠物之后，张毅便对着浅浅笑道。浅浅愣了好半天才回过神来，然后也是学着张毅强行收宠。我的天，我终于有我的宠物了，而且还是一只凤凰，太棒了吧！看着自己宠物兰的银焰金凤，浅浅高兴，差点蹦起来。我们回去吧。稍微高兴之后，张毅便对着浅浅说道。浅浅看了一眼张毅，而后道：“不急，一哥，刚才我好像听见银焰金凤说过‘银焰金凤一族’这个词语。如果真是这样的话，在这神力秘境当中，应该不只是只有两只银焰金凤才对。”哦，听到浅浅的话，张毅有些诧异：“不会吧？这你都能不知道？”浅浅不紧不慢地说道：“我也不知道是不是真的，反正我们现在都已经在这里，那就再多待一会应该也没什么吧。”张毅点头。如果这里真的还有其他银焰金凤的话，那自然是最好不过。毕竟这种世界 BOSS 级宠物能够获得，当然最好不过。于是乎，张毅又带着浅浅在这里逛了一圈。他们在一处角落位置，还真发现了差不多二十个蛋卵。卧槽，不是吧？还真有啊！而且还没有孵化出来，这也太刺激吧！看着眼前的二十多个蛋卵，张毅和浅浅同时是瞪大了眼睛，有些难以置信。一哥。看看能不能像道具一样将他们带走吧。”浅浅有些激动地对着张毅说道。张毅点头，然后伸出手来，把手放在了蛋卵之上。丁发现银焰金凤的蛋卵，是否将其带走？那还用说，肯定带走啊！卧槽，这要是往仓库一放，不知道多少玩家会争先恐后地兑换这个宠物蛋。乖乖的，再试想一下，如果一个城镇里面出现二十多只银焰金凤的世界级宠物，我的天，那场面是有多壮观！我他们一城都能够自己独创一个种族分支了，强，太强了！丁恭喜你已获得二十个银焰金凤的蛋卵，是否选择离开神力秘境？听着系统的提示音，张毅和浅浅同时互相看了一眼，默默点头之后，张毅便选择了离开，而地点则是选在了天界人族和恶魔族的交界位置之上。画面一转，张毅和浅浅就已经消失在了天界人族，而此时的天界人族。在被张毅这样折腾一番之后，变得一片狼藉。喂喂喂，你们听说了，圣海路游戏要更新了？要更新？什么时候的事啊？就是刚才，具体的更新内容我没怎么看。不过有一点，那就是这一次的更新，好像是系统专门制裁一法师的存在。制裁一法师？这话怎么说？更新里面第一条属性就是，玩家和玩家之间的战斗技能取消固定伤害，只有玩家对野怪攻击的时候才会附带固定伤害。这样好啊。没了固定伤害，一法师就不能一招秒杀我们了。但是也不对啊，没了固定伤害，那技能强化加100和强化加一岂不是没有什么区别了？不，系统虽然取消了固定伤害，但是好像在某些方面有做到平衡，这需要你去看看才知道。反正这一次更新之后，一法师也不会那么无敌了。还是没有什么用啊，一法师的宠物也不是吃素的。别着急啊，最关键的是，圣海路游戏更新之后会迎来新的副本，这个副本听说非常有趣。值得期待。这边，张毅和浅浅回到了一城。我们直接去一城仓库吧。你的宠物经验也不够，一城内有多的宠物经验胶囊，你拿来用吧。说完，张毅带着浅浅来到了一城仓库，同时赋予了浅浅一城管理员的身份，地位仅次于城主。那我就谢谢一哥了。张毅一脸淡然，然后两人就走进了一城仓库，拿起宠物经验胶囊，就是疯狂的强化，强化再强化。丁，你的宠物已达到 LV 7 0级。爽啊！谢谢一哥。强化结束之后，浅浅还是不忘和张毅道谢。浅浅，等一下，我们等一会儿一起去刷图吧。现在恶魔族的这些副本，地狱级的难度都还不较高，有你再方便一点。张毅看着浅浅，轻声道。浅浅笑了笑，一哥，现在恐怕不行啊。你看看恶魔族聊天频道吧，他们都在说还有半个小时，圣海路游戏就要进行更新了。我们现在去刷图的话，有点来不及。游戏更新。听到浅浅话，张毅有些懵逼。他也是点开了恶魔族的聊天频道，简单的看了看之后，他也就明白了过来。看来这一次圣海路游戏会迎来重大更新啊！那好吧，到时候我们再组队刷图吧。听到张毅的声音，浅浅点了点头，和张毅告别之后就离开了。而张毅则是将自己背包内的银焰金凤蛋卵放进了一城仓库。一城仓库新品银焰金凤的蛋卵 X 2 0颗，兑换所需贡献度10亿。第215章，暴击伤害，疯狂学技能。卧槽卧槽，兄弟们，不好了！
一法师又来福利了。不会吧，不会吧，我太妖的星辰装备都还没有兑换完，一法师就又来福利了。一成主要不要对我们这么好，快说说是什么福利，我有些迫不及待了，快说说。这一次还得了，这一次一法师将二十颗宠物蛋放在了仓库里面，而且这二十颗的宠物蛋还都是银焰金凤的蛋卵，我人都傻了，不是吧？就是之前那个世界 BOSS 的蛋卵，卧槽！一法师这样牛逼，我真是太爱一法师了。原来一法师之前去天界就是为了给我们拿宠物蛋回来，这也太好了吧！冒着这么大生命危险，那可不，一法师对我们就像是对儿子一样。各位，这种宠物蛋的数量可不多，虽然兑换需要十亿，但是我李某人绝不退步。这一次这个宠物蛋，我先预定一个，我也要，我也要。加一，张毅刚刚把宠物蛋放在一城仓库中，大量的玩家便开始像发了疯一样的在一城的仓库中领取任务，而张毅则表示淡淡一笑。你们尽管领取任务，多给我赚取一些城镇经验值。说着，张毅忍不住笑了起来。反正现在也没有什么事，就下线吧。话音刚落，张毅就直接退出了游戏，取下虚拟头盔。张毅长长的叹出了一口浊气，然后张毅看了看时间，洗了一个热水澡之后，就躺到了床上。对了，之前频道里不是一直在说《圣海路》游戏要更新了吗？现在这个时间正好去看看。说完。张毅拿出手机，打开了《圣海路》游戏的官方论坛。第一条置顶帖子就是：《圣海路》游戏重大更新，请各位玩家注意游戏时间。点击进去。张毅看了看，更新条目一：玩家 vs 玩家时，技能的固定伤害取消，取而代之的是更加迅速的技能成长属性。啊，固定伤害取消，代替的居然是更加迅速的技能成长属性。难道就是说，强化加100的技能，在同样属性的情况之下，伤害打出的更高吗？也就是说，这个在玩家对决中，技能的强弱不仅仅看的是本身属性，还有技能的强化值，真是有趣。不过这对我来说应该也无所谓，毕竟我的技能全部都是加100的存在。想到这里，张毅友看向了第二条条目，更新条目二，增加圣海路公司以先进的技术，已将另外一个副本进行融入，希望能够给到玩家们惊喜。卧槽，不是吧？另外一个副本，按照其他网游来说，应该就是一个团队的攻略副本吧？但是话又说回来，这是一般游戏的攻略。既然是圣海路游戏公司的话，那么这个惊喜应该不只是融合一个团队副本这么简单。简单分析一下之后，张毅的脸上竟然泛起了一丝微笑。虽然此次只有两个更新，但是更新包的大小可是足足有一百多个 G 啊！我得个乖乖，这个团队副本要说只是一个简单的团队副本，张毅打死也不会相信的。谁他妈疯了，用一百多个 G 来做团队副本啊？这种容量的副本都快赶上超大型游戏了吧？思索过后，张毅也没有多想，然后就睡了过去。翌日清晨，张毅起床，简单的吃过早饭之后，便戴上虚拟头盔，进入到了游戏当中。这个专门的电竞房就是好，就连游戏都能够自动更新，倒是省了我不少时间。呢喃两句之后，张毅出现在了一城之内。今日一城在线人数四十万，卧槽，不是吧？不就是更新了一下吗？怎么这么多人在进入游戏了呀？简直恐怖如斯！以前一城也不见得有这么多人啊。看着一城内人山人海的景象，张毅忍不住抽了一口凉气。还是先回城主府吧，看看自己的攻击伤害再说吧。于是乎，张毅便回到了城主府，点开自己的技能面板。这一次同一个技能，竟然有两个面板，一个是针对野怪的，一个是针对玩家的。针对野怪的面板和之前完全一样，但是这针对玩家的面板。不仅取消了固定伤害的数值，还大大的缩减了技能的初始伤害。卧槽，这是要全网向我复仇的节奏啊！不行，我得先去试一试我的技能再说。我记得在一城内好像有一个五炼房来着，去那里面试一试现目前的技能伤害吧。打定主意之后，张毅来到五炼房之内，根据系统的设定，张毅弄了一个防御力比较强悍的模拟玩家出来。真神火之力，焚天，轰！一瞬间，五炼房之内瞬间被火海吞没。然后下一刻，一个数字在模拟玩家的身上掉落了出来， 3 2 W， 卧槽，不是吧？居然只有3 2 W 的伤害，搞错没有？我好歹也是技能强化值加100吧，而且还有极品神格作为辅助，我太妖才打出3 2 W 的伤害，难道不离谱吗？这系统削弱也不带这样削弱的吧？为了让其他玩家增加游戏体验，就给我玩这一出，行吧？既然这样的话，张毅又打出了一发控制系技能，模拟玩家被强制控制，时间一秒，不是吧？啊 ，Sir， 我之前的技能可是能够控住八秒啊，这让我怎么玩啊？难不成我真的要变成控制系法师了吗？这一波系统更新，肯定会有很多人想要找我报仇的。趁着这个时机，我还是多获得一些技能的好，不然到时候出大问题。
。说完，张毅去一城仓库那边看了看，之前发布的收集技能书的任务也差不多该收割了。来到一城仓库，张毅抓地仓库内得来的七十级技能书就是一波学习。这一次，他主要学习的还是大量的控制系技能。丁尼已成功将七十八本技能书强化到加一百，消耗技能点十五万六千亿，剩余技能点二百七十一万八千二百亿。第二百一十六章。木叶飞舞之处，卧槽，老子的技能点居然只有270万亿了，这用的也太快了吧！看着自己个人属性栏上面的技能点，张毅只能无奈的摇了摇头。虽说这个技能点确实能够靠杀怪和通关副本来获得，但是这种技能点根本养不起张毅啊！而且张毅要学技能的话，一学就是100多本，这技能点的消耗谁顶得住？算了，就当是投资了。不过现在看来，有了这些技能的话。应该在面对其他玩家复仇的时候，还是比较轻松的。只要控制系技能全部丢出，我还是能够击杀的。张毅也只能这样安慰自己。但是就在这个时候，一条系统提示音突然响了起来：“新副本降临，木叶飞舞之处，火翼生生不息。”系统的这句话刚刚喊出，不少玩家全部是激动的流出了眼泪。老哥啊，虽然这句话已经是一千多年前的动漫经典语录了，但是还是很让人感动啊！盛海路官方爸爸，我爱你。没想到《圣海路》游戏真的就能够加入火影的元素，这波我大爱啊！卧槽，我爱死官方了！我就说，《圣海路》游戏为什么会更新，会要一百多个 G？ 真是没想到，这个副本居然会是一整个火影忍者，真是太刺激了！求问，这个副本怎么进入？我要去我的火影世界当我的王！各位别急啊，现在火影世界和《圣海路》游戏已经完全融合了，我们是能够这两个世界中来回跳跃的，这简直不要太爽！听着系统提示音。玩家们简直高兴的要命。虽然深海路的很多设定都已经接近了现代的风格，但是不少玩家表示更愿意通过游戏去火影世界玩一玩，这样才爽啊！兄弟们，找到副本入口之后，通知我啊，我要去找日向雏田谈恋爱。你滚一边去吧，日向雏田是我的。你们都太庸俗了，我要去妙蛙山学仙术，我要和鸣人 battle。蛇叔才是最强的，好吧？蛇叔无敌，我要去找蛇叔帮我强化我的科研机芯，我要学习绘图转生之术。老子写轮眼，教你们做人。有个球用，我轮回眼，配恩六道无敌。还没等找到副本入口，玩家们早就已经议论的风生水起。而这边，张毅当然也差不多。虽然没有高兴的蹦起来，但是《火影忍者》这部经典的动漫，他也算是知道。太经典了！如果能够拥有查克拉的话，那再加上自己的魔法能量，那才是全能法王啊！在找到副本入口之前，我还是先去完成任务吧。不知道浅浅上线没有？得加快一点进度才行。现在升一级的经验值太多了，不带一个牧师刷图还真的有点麻烦。说完，张毅点开了私信消息。浅浅现在正好在上线的状态。浅浅，刷图。一哥，你等我一下，我这就来。好，我在恶魔城等你。两分钟之后，浅浅驾着银焰金凤飞了过来。一哥，刚一见面，浅浅便对着张毅恭敬的喊道。张毅默默点头。丁玩家，一邀请你加入队伍。加入组队成功之后，张毅转头看向了 NPC 摩提鲁斯。摩提鲁斯，请问有什么任务可以在这里领取吗 ？NPC 摩提鲁斯想了想之后，对着张毅说道：“前不久，恶魔城护卫队的人在魔皇古墓中走散，我能请你帮我找回来吗？”丁主线任务：帮助 NPC 摩提鲁斯找回恶魔城护卫的人。任务奖励：玩家经验值增加6 0 0 W， 获得金币1 0 0 0 W， 获得道具《恶魔领主的呼唤》。啊哈！恶魔领主的呼唤。张毅看着 NPC 摩提鲁斯，轻声问道：“这是什么东西 ？”NPC 摩提鲁斯道：“之前比比一直提醒我，让我把这个东西交给你。现在正好是时候，你帮我把这个任务完成吧，我就把恶魔领主的呼唤给你。”张毅眉头一皱：“我的意思是，这个东西有什么用 ？”NPC 摩提鲁斯继续道：“这东西能够融入到你的升牌当中，通过升牌领取直系恶魔族的任务。只要任务完成，你便可以获得相应的地位提升。”地位提升，张毅道：“有什么用 ？”NPC 摩提鲁斯道。这是恶魔族对你的考验。你有实力成为恶魔族的王，只要你的实力达标，以后你就不仅仅是一城的主，还是恶魔族的王。卧槽，还有这种事？明白 NPC 摩提鲁斯的意思之后，张毅果断的领取这个任务。之前不知道怎么提高在恶魔族的地位，现在这个恶魔领主的呼唤道具来的正是时候。到时候就先把恶魔族统一了，然后再灭杀天剑，然后一统百族。爽！这才是我张毅开挂一样的人生。张毅在心里暗爽之后。便和浅浅一起，驾着各自的银焰金凤，按照任务的路标指引，来到了副本魔皇古墓。玩家意志力提升 60% 玩家
，易精神力提升 60% 玩家，易最终伤害提升 45% 刚毅出现在这里，浅浅就先一步将各种 buff 加在了张毅身上。张毅也只是淡淡的看了一眼，并未多说。这浅浅对于他来说，其实也就只是一个工具人这么简单。要说最大的用吧，也就只有保护他的近身状态，仅此而已。回过神来，张毅迈步向着前方逼近。整个古墓之内气流滚滚，一哥，这古墓内……不等浅浅把话说完，张毅直接打断道：“浅浅，看看吧，感知一下周围有没有什么野怪，顺便看看有没有恶魔城护卫队的 NPC 存在。”浅浅点头，稍微感知一番之后，对着张毅说道：“并没有发现什么野怪的存在，甚至在古墓之内也没有发现任何野怪活动的痕迹。等等，在西南方一千米的距离之上，有一个恶魔城的城标，想来应该是护卫掉的吧？”张毅道：“很好。”我们过去看看。第217章，无心。根据浅浅的感知，他们来了这块城标的位置之上。张毅捡起地上的城标，打开一看，一个透明银幕出现在了他的面前。武王，对不起，天界这个家伙太过于狡猾，我们失败了，我们失败了。看到这短短的两句话，说实话，张毅是有一些懵逼了。魔皇古墓的领地之上，怎么可能会有天界的人出现呢？难不成天界有玩家领取了来我们恶魔族杀怪的任务？这怎么可能？张毅感觉有些不可思议。而此时，浅浅又从地上捡起了一个青玉标签。一哥，你看这个。说着，浅浅把手中的青玉标签递到了张毅的手中。张毅接过看了看。武王，武王，我们失败了，我们被算计了，包括魔皇在内，我都是他算计的对象。我活下来了，但是已经没有人来救我了，绝望啊！张毅刚刚看完这一条消息，下一秒，一个任务弹现了出来：已找到恶魔城护卫队的线索。现在要求任务领取者前往魔皇古墓最深处击杀魔皇，同时救下恶魔城护卫队的成员。璎珞，橙红色光标在张毅的脚下显现而出。张毅和浅浅对视了一眼。我们走吧。我感觉这个任务好像并不只是单单的主线任务这么简单。张毅一边走着，一边对着浅浅低声道。浅浅点头。不管如何，在这个碎块上，我们都看到了天界的信息。那就是说，这里有天界的人来过了，而且。能够击杀我们恶魔城护卫的这个天界之人的实力肯定不会弱。哦不，与其说是实力，倒不如说更像是一种阴谋的气息。这就感觉像是一盘棋，而我们都是棋子的感觉。听到浅浅的分析，张毅也是重重的点了点头。我也是这种感觉，就像是有一只大眼睛在看着我们，浑身难受。来到魔皇古墓深处，张毅脚下的光标才消失了开来。来了吗？恶魔族的一法师，我已经在这里恭候多时了。看着张毅和浅浅的现身，古墓之中的魔皇突然站了出来。魔皇古墓 BOSS 魔皇，等级 LV 8 0级，生命值352亿，实力80级的野怪当中少有。敌手，介绍。古墓的气息让魔皇在掌握死亡这一块拿捏的死死的。看过魔皇的介绍之后，张毅抬眼，正准备对魔皇说些什么的时候，魔皇的大手已经对着张毅直接拍了过来。卧槽，你他妈不按套路出牌！张毅看着头顶的大手，脚下闪瞬不一踩，直接消失在了原地。而浅浅则是难受了，直接被魔皇一巴掌拍到了地底。不过还好，浅浅及时加强了保护罩的强度，才勉强活了下来。看着面前的深坑，张毅倒抽而来一口凉气，拍了拍胸口之后，张毅发现自己身上的 buff 加成还在，这才安心道：“还好，还好 ，buff 还在，应该还没死。”浅浅无语，这男人这么绝情的吗？心里就一句：“卧槽，飞过！”给我死来！这句话从魔皇的口中暴喊而出，张毅顿时就不乐意了。好家伙，你这属于以下犯上，可懂？魔皇拳头一捏，对着张毅就是直接轰了过来。张毅也不再废话，真是火之力，烈元爆破；真神，木之力，花无灵阶；真神，风之力，疾风势，直接就是各种技能伺候。虽然玩家打玩家的伤害降低了，但是我张某人还是你们野怪系列的爸爸，见者。死！说着，各种技能在魔皇的身上刮过，浅浅配合上张毅，一个控制系技能丢出，魔皇已被强制控制，暴击伤害负九十亿，暴击伤害负九十亿，魔皇直接暴毙当场。丁尼已经击杀魔皇古墓 BOSS， 魔皇获得经验加成，获得装备，获得道具。一哥，我找到了这个恶魔族的一个护卫了。张毅在击杀魔皇的同时，浅浅找到了恶魔城的其中一个护卫。丁任务完成，请回到 NPC 魔提鲁斯处提交任务，并将 NPC 恶魔城护卫带回恶魔城。还不错，我们现在就回恶魔城吧。看了看护卫之后，
。张毅对着浅浅说道。然而这个时候，恶魔城的护卫突然开口道：“咦，你是恶魔城的一法师吗？我能拜托你一件事吗？”“不会吧？难道又是隐藏任务？”张毅看着这个恶魔城的护卫，淡声道：“说来听听。”恶魔城的护卫从身后拿出一张黄纸，交到了张毅的手中。“这个我们在现场找到了，这个我猜测这是算计我们的人故意留下的。”天界那群杂碎居然敢用这种方式算计我们，该死！张毅接过这张黄纸看了看，上面也就写着两个字“无心”。我他妈感觉这个名字好熟悉，好像在哪听过。看着黄纸上的“无心”二字，张毅竟然想不起来自己在哪听过。这时候，浅浅呼声道：“无心，这是天界的排行榜上前一百的存在，但是他的实力让前榜十的人都害怕，没有人不害怕他的。我听我在天界的朋友说，这个无心大神。”最擅长的就是算计，他的算计能力能够直接决定人的生死，非常变态。而且在天界，他还有一个称呼，那就是天界版一法师。卧槽，天界版一法师，好家伙，使用我的名字不需要版权的吗？行了，浅浅，你也不用说了，我知道了。这个人杀到恶魔族来，看样子是打算开始算计我了。既然这样的话，那我也就不讲什么情面了。以后若是看见他，直接杀了便是。张毅摆了摆手，然后带着浅浅。还有恶魔城的护卫离开了副本，回到恶魔城，张毅在提交完任务之后，就和浅浅解除了组队状态。同时，张毅的恶魔生牌和成功和恶魔领主的呼唤融合为一。第218十章，尔等还有人挑战我吗？而这时，全服通告上传来了消息：全服通告，副本入口已开启，坐标刺客族，次 45,243 次 9,524 提示：该副本为全新副本，玩家背包为通用。该副本中不可以穿戴装备，武器除外。圣海路大游戏技能可在忍者世界使用。全服通告，副本入口已开启，坐标刺客族，次 45,243 次 9,524 提示：该副本为全新副本，玩家背包为通用。该副本中不可以穿戴装备，武器除外。圣海路大游戏技能可在忍者世界使用。全服通告，副本入口已开启，坐标刺客族，次 45,243 次 9,524。提示：该副本为全新副本，玩家背包为通用。该副本中不可以穿戴装备，武器除外。圣海路大游戏技能可在忍者世界使用。系统三连爆，在各大玩家的耳中炸响。来了，来了，他真的来了！我要起舞了，真刺激！没有装备，这是完全还原了《火影忍者》啊！全靠技能来过招，真是有趣。这下有趣了。系统更新，一法师的伤害降低。现在副本中所有装备属性取消。现在就算是一法师来到副本也难受了吧？好刺激！我还就不信了，在火影忍者的副本当中，我还不能虐杀一法师了。来吧，来吧，兄弟们冲压！刺客族，你也有来了！听着耳边响起的系统提示音，玩家们个个都是热血澎湃，激动不已。另外一边，论坛一哥周甜甜，同样是应了粉丝们的要求，来到了副本之外。兄弟们，既然你们没有时间玩游戏，那么作为圣海路一哥的我。自然是要先带你们去一探究竟，但是各位，你们虽然忙，小礼物还是要走一波的。火箭 X 9 9嘉年华 X 9 9田哥，你直接进去，我已经迫不及待了。这个圣海路游戏直接还原度本来就是百分之一百，现在又冒了一个这样的副本出来，真是让我期待啊！田哥，你就快点进去吧，我们都等不及了，我们就想看你来一招的暴天星。什么地暴天星呀、啊？我们要学习的是真数牵手，田哥。你要是再不进去，我就取关了。没错，舔哥，直播界就是你最狗，要礼物不说，动作还慢不拉几的。看着直播间里的弹幕，周甜甜也是无奈。谁叫粉丝是他的再生父母的？骂就骂嘛，别带着父母就行。随后几分钟之内，大量的玩家开始涌入到副本之中，当然也有玩家被隔绝在外。提示：该副本进入条件玩家的等级需要达到65级。卧槽，不是吧？我人都杀了，这系统怎么不早说啊？亏我在这里等这么久，居然还没达到进入资格！操，我人都傻了，本来就是激动的要死的，现在给我来这一出，我他妈瞬间猝死！兄弟们，为了火影，我现在就去干等级，我去也，加我一个！兄弟，你什么种族的？我们一起去如何？组队刷得快，同意，等级64级，兽人族的玩家组队了。来来来，没有达到等级的，同种族组队了。为了进入副本，一些只有 LV 65级的玩家开始了组队攻略时刻。毕竟是《火影忍者》的副本，这种全新副本模式还是第一次在这种游戏中看见。要说不激动，那都是假的。张毅这边，在收到消息之后，
也同样是来到了恶魔城内的 NPC 刺客族使者身边。NPC 刺客族使者看着张毅，微微一笑，道：“你好，恶魔族的朋友，找我有什么事吗？”张毅道：“我要去刺客族。” NPC 刺客族使者依旧是一脸笑意的道：“勇士是想从我们刺客族的地盘进入到新副本当中吧？”张毅眉头微皱：“一定要这样废话吗 ？”NPC 刺客族使者微微一愣：“你误会了，勇士，从我这里。”进入刺客族需要缴纳五千金币才可以。闻言，张毅挥手就是把五千金币丢了出去。接过五千金币 ，NPC 刺客族使者也不再多说，直接开启了一个传送阵。张毅站在上面，一个恍惚之后，他就已经出现在了刺客族附近。这里就是刺客族吗？看着这里灰暗的四周，张毅淡淡的开口说道。但是不巧，在此刻，在刺客族的地盘上，玩家众多，张毅的出现顿时就引起了大量玩家的关注。你们看，是一法师，一法师也来到这里了。我看见了，快让开吧！这个杀神，说不定下一秒就已经可以直接杀死我们了。千万别惹这个家伙啊！我现在好不容易到达六十五级，我可不想就这样掉级啊！说的也是，该死，早知道就选人族了。人族有等级保护机制，像我们这种小种族根本就没有等级保护机制的。我说你们在怕什么？现在圣海路游戏更新。一法师再也不是以前的一法师，就连系统都看不下去了，特地改了攻击机制，这摆明了是要制裁一法师啊！没错，既然一法师来了，兄弟们，我想你们都懂，这次系统更新用意已经非常明显了。话不多说，我来带这个头。今天我天界人族独孤求败，在这里向一法师发出挑战。看见一法师的出现，大部分的玩家都是选择了退让，毕竟之前一法师可是真真切切的击碎了他们心中的信心啊！他们可不想再面对这个恶魔。即便是现在系统更新，他们也不敢确定一法师有没有后手。但也有些人和独孤求败一起站了出来，挑战张毅。张毅也只是淡淡的看了一眼周围的众人，然后不紧不慢的开口道：“尔等还有人挑战我吗？”此言一出，本来是准备挑战张毅的玩家，顿时又缩了回去。说实话，一法师表现的太淡定了，淡定的让人绝望。他还是无敌。既然这样话，你们就一起上吧，正好杀鸡儆猴，免得以后。你们都要来找我麻烦！说完，张毅直接拿出了墨法道杖。下一瞬，他面前的十名玩家突然动了。张毅嘴角一撇，真神光之力，圣光，第219章。你好，卡卡西，我叫卡卡东。耀眼的光芒直接将整个刺客族照得透亮。千米范围之内，玩家强制禁锢，时间为一秒钟。卧槽，不是吧？不是说被削弱了吗？怎么现在一法师的技能还是这么恐怖啊，老哥，你好像失策了，他们的，我真不该跟你挑战一法师的，完蛋了，现在一法师没有灭城，到最后自己还要搭进去，操，老子的五千金币就用来到刺客族一日游了吗？血亏呀、啊！我说你们急什么？你们难道没有听见吗？一法师的这个技能已经被缩短为一秒了，只有一秒钟而已，现在系统削弱了技能的伤害，这一秒钟就算一法师打出一万个技能，也不可能秒杀我们啊！而一秒钟之后，就是一法师的死期。你们真是猪脑袋！听到这话，这些准备攻击张毅的玩家才顿时想起来，现在系统已经更新，张毅的输出根本就不像是之前那般强悍了。这倒是让他们重新燃起了希望。但是，这些话落入到张毅的耳中，张毅只是轻蔑一笑：“不会吧，这都什么世界了？难道还真的有人以为我只是一个输出职业吗？真是天真！要是做不到全能，我又何必出现在这里呢？”今日就算是系统削弱于我，那我也有杀掉你们的办法。砍法宝， 0 9秒之后，张毅再次丢出一发控制系技能，所有玩家被强制控制，时间一秒钟。老子今天就这样控死你们！来吧，我们就来玩玩。张毅一边说着，一边丢着自己的技能。一秒钟之内，张毅就是一个输出技能，一个控制技能的衔接。虽然攻击力降低了，但是他技能多呀，技能点多呀，这就是优势。你们以为系统能够制裁我吗？不可能，除非封号。听到张毅的呼声，还有狂妄不羁的笑声，在场的玩家没有一个不是满脸的骇然。看吧，我说什么来着？一法师还是你一法师，就算是系统再强，一法师还是无敌的存在。还想要杀一法师，这些人简直就是痴心妄想。在这个地狱，我一法师就是无敌的存在。如果各族的精英不出面，这个世界我一法师舍我其谁？虽然我不是恶魔族的人吧，但是一法师依旧是我的偶像。旁边观战的玩家只是呆呆的。看着一法师，时不时还会向着几个挑战一法师的勇者投去怜悯的目光。丁尼已击杀天界人族玩家三名，天界人族憎恨值加三千。
，丁尼已击杀，科元族玩家一名，科元族憎恨值加一千。张毅哪管你什么种族，统统杀了就完事了。所谓杀鸡儆猴，就没有心软的余地。草草草，溜了溜了，惹不起，惹不起。一法师还是你一法师，算了，以后还是不要惹他了。说什么系统更新，结果他给你来一个套餐系列的控制魔法。要说法师，全部都是输出技能吧，但是一法师就是一个例外。估计一法师是把整个圣海路游戏世界里面的魔法控制技能全部收集起来了吧？不然他也不可能有这么多的控制技能，简直恐怖如斯乎。众玩家看着张毅的身影，也是不禁向后退了几步，没有人敢靠近，甚至就连前往副本的大门，大家都是让出路来。一法师先请，张毅自然也没有和他们客气的意思，直接就是迈步进入到了副本当中。其他玩家也是陆陆续续的进入到了其中。圣海路官方论坛上。一些早就已经进入到副本的玩家开始在论坛上发帖子，谈及此次副本的体验度。兄弟们，不得不说，这个副本真的非常 nice， 这完全就是相当于两个游戏的融合啊！而且最关键的是，《火影忍者》的副本和《圣海路》游戏本身的背包和技能是相通的，但是属性不一样。也就是说，在进入到副本之后，玩家们都将拥有一个全新的玩家属性面板。不不不，兄弟，你说错了，这个属性面板的和玩家的等级有关。反正话不多说，此次就算是一法师来了，也得好生做人。别看他技能牛逼，来这里还是等于零。这边，张毅在进入到副本之后，他来到了一处黑暗中，装备属性直接被锁死，一大堆的属性在他身上开始下降。难道这是全新的游戏副本？就当张毅感到有些诧异的时候，一道声音突然在张毅的耳边响起：“通灵之术，拷问屋。”卧槽，不是吧？一出场就是森乃一笔血。搞错没有啊，我亲爱的玩家一，你不会以为在这里你也是无敌的吧？在这个拷问屋内，我才是无敌的存在。现在我要对你进行拷问。森乃一笔洗双手插在裤兜，一脸神奇的看着张毅，请在下面的村落中选择一个你想要进入的村落：火之国、土之国、云影村、雾影村、岩影村、阴影村、雨影村。听着森乃一笔洗的声音，张毅心里一句卧槽飞过：你们的，要选择村落。你直接说不就完了吗？非要搞一个拷问室出来吓人，在心里谩骂两句之后，张毅直接选择了火之国。丁，恭喜你已成功选择火之国。此后进入副本，你将直接进入火之国。随着一声系统声落下，森乃伊比喜再次开口说道：“欢迎来到火之国，一，这是你首次进入的奖励，给你。”说完，森乃伊比喜从手中丢出了一个忍术卷轴，还有一把苦屋。张毅接过奖励，下一瞬。他便被传送到了木叶村之内。刚一出现，张毅便是看见了这里早已经站满了玩家，每个 NPC 都是被围得死死的。咦，不对啊，我他妈感觉我的视线怎么变窄了呀？诧异之下，张毅伸手摸了摸自己双眼的位置，然后他惊讶了：“卧槽，不是吧？进入这个副本还自动带人物服装变更的？我记得卡卡西是蒙的左眼吧，而我居然蒙的是右眼，那我岂不是叫做卡卡东？去你们的！”第220章桥段触发，这不是扯淡吗？张毅也是苦恼啊。算了，就这样吧。这半边脸好像也挺好。这是在这个副本当中，应该没有人能够认得出我。毕竟在这里，玩家 ID 都是被系统自动过滤的，为的就是让大家有一个更真实的忍者世界体验感。美滋滋的。回过神来，张毅长长的呼出一口浊气。既然现在 NPC 那边这么多人的话，那我就先找个角落，先熟悉一下自己的新属性面板吧。打定主意之后，张毅来到了一处幽暗的小角落，坐在地上，打开了自己的副本人物属性面板。玩家 E， 等级 LV 7 0生命值5 0 W， 副本生命值为主线的一半，魔法能量8 9 W， 查克拉2 0 W， 通过修行提升自己的查克拉。查克拉类型风属性，道具苦无，一个忍术卷轴可直接学习一个忍术，忍术无，同术无，体术。五、哦，我他妈直接就是一波三无青年，我还真是优秀啊！看着自己空空如也的属性面板，张毅竟然泛起了一丝苦笑。不过还好，这个查克拉有二十 W， 这倒是一个不错的消息。只不过这副本本来就是技能互通的，我需要学习忍术吗？肯定不用啊！全职法师，什么元素的技能不都可以使用吗？我何必去学忍术呢？不过既然是火影世界，那肯定要弄一双血轮眼的，不然这怎么可能说得过去呢？什么苦？什么忍术低级卷轴，直接拿去交易了。我他妈现在要的是血轮眼、轮回眼，直接爆炸的那种。试问一下
，开一个完全踢的虚左轮呼来施展我的技能，我他妈这才叫霸气！回过神来，张毅直接就离开了副本，回去一城，然后将这些卷轴还有忍具，直接就是往一城仓库一丢。虽然只有一件，这个忍术卷轴一上架，一城之内直接炸裂。卧槽，兄弟们，你们快看，这是什么？不是吧，不是吧，这不是新出忍术吗？我们一城的一法师已经去到新副本中去称霸了吗？虽然现在只是上架了一个忍术和一个忍具，但是我他妈看到的是我们一城无限风光的未来啊！一法师太牛逼了，副本中技能相通，什么宇智波斑岩，我想看我一法师施展的暴天星。不不不，还有一招好火灭却之术，斑岩看了可能都要直呼内行吧！哈哈哈，光是想想就激动，我们一法师根本就不需要学习忍术，太牛逼了！一城之内各种呼声不断响起，对于一法师的崇拜，在他们的心里早已登上了神位。他们就只需要完成一城的城镇任务，然后便可获得大量的副本道具，美滋滋的。而张毅在处理完这些事之后，也是自语道：“看看世界频道上怎么说的吧。”张毅又点开了世界频道聊天框，有没有一起组队攻略《火影忍者》副本的，在里面赚取技能点，可以对忍术进行强化的？兄弟们，我他妈一个火系忍者，他给我送了一个风系技能，有没有想要交换的？我这里正好是风属性忍者，我把我的火属性忍术给你吧。我们交换如何？在线交换雷属性忍术，有没有雷属性忍术的？整个世界频道上全部都是交换忍术的。张毅也是无奈，看来大家的追求都是想要学习忍术啊。张毅无奈的摇了摇头。张毅表示：“对不起，我不需要什么忍术，只要我魔法能量足够，我就是无敌的存在。”还是进去看看吧，反正现在圣海路游戏世界这边也没有什么大事。打定主意之后，张毅又进入到了火影忍者的副本当中。还是先冷静一下，熟悉一下火影世界的规则。等熟悉的差不多之后，我他们直接来个叛人，去小组织和幼神做朋友，美滋滋的。就在张毅想的出神之时，一个小男孩突然跑了过来：“滚开，给我滚开！”一只小手突然推了张毅一把，张毅顿时就愣了一下，转头看向了这个小男孩：“这不正是年幼的漩涡鸣人吗？”张毅诧异了一会儿，但很快便回过神来：“卧槽，这家伙居然把木叶初代火影的禁术卷轴给偷了！”你吗？看来第一个桥段要这样触发了，先跟上去再说。说完，张一闪顺步一踩，跟着鸣人就向着木叶村外掠去。丁触发桥段剧情：击败水木老师，并将初代火影的禁术卷轴安全送回原地，是否领取？小小水木老师而已，这有什么？呢喃两句之后，张毅直接点下领取按钮。先完成一下这种小任务吧，熟悉一下。思索过后，张毅按照故事的走向，向着剧情发生的地点跑去。不过想来，这个水木老师还真是会利用鸣人，还想借此杀了鸣人来获得禁术卷轴。他们的，要是有机会，我也把这个禁术卷轴偷来玩玩。就是不知道打不打得过三代火影，我他们近战不行，没有虚左轮呼还真的有点困难。说着，张毅很快便来到了木叶村外的森林内，应该就是这里了。张毅话音刚落，前方便传来了伊鲁卡老师的呼声，还有苦无的碰撞声。好家伙，已经打起来了吗？鸣人。死也不要把这个卷轴交给他。这个卷轴上记载着禁忌的忍术，所以他们才会被封印。绝对不能把卷轴交给这个水木。伊鲁卡老师对着鸣人大声喊道。鸣人一脸慌张：“不是吧？这是什么情况？水木老师，你不是说学了上面的忍术就能够让我顺利的从忍者学校毕业吗？为什么？为什么？这上面会是禁术？你给我解释啊！”鸣人对着站在树枝上的水木老师大声喊道。然而，水木老师则是斜斜一笑。第221章，我还是无敌。鸣人，你太天真了，你不过是一个妖狐的承载体。你别妄想了，木叶村是不会让你从忍者学校毕业的。你要是成为忍者，所有人都会恨你的。听到水木老师的话，鸣人惊愕在了原地，双目骇然，说不出半个字来。把封印卷轴给我，我来帮你解脱。说完，水木直接从自己的身后拿出了一把巨大的手里剑，对着鸣人直接抛了过来。看到这一幕。伊鲁卡双眸猛睁，暗道一声不好，给我死吧！水木大喝一声，但是下一瞬，张毅打了一个哈欠站了出来。战斗到这里就结束了，水木你适可而止吧。好家伙，张毅开口就是对着水木张狂的说道。但是实力就是这么强，我不嚣张谁嚣张？伊鲁卡老师，交给我吧，你带鸣人离开这里。张毅对着伊鲁卡老师说道。离开，今天只要是发现这件事的人，一个都跑不掉。看着张毅。水木再一次从身后拿出一把手里剑，对着张毅
，直接抛了过来。空中两个手里剑一发对准了鸣人，一发对准了张毅。既然这样的话，那么白白了你呢？张毅捏起墨法道杖，一个技能直接丢出，真神兵之力，萨宁，满天的冰晶碎块瞬间席卷了整个森林。以张毅为中心，周围五千米范围之内全是冰晶，场面骇人。卧槽，你们快看，村外，这是什么东西？我他妈人傻了。这副本不是才刚刚开启吗？该不会是谁已经能够使用冰晶版的暴天星了吧？去你们的！系统可没有说圣海路游戏世界里面的技能不能带到副本中来啊！就这技能的范围，恕我直言，村外这人铁定是一法师无疑了。木叶村内本来还在老实领取任务的玩家们，在看到存在与天空相呼应的冰晶之后，全部是看了过去，目光骇然。在他们心中，也就一法师能够施展出这种技能。而张毅这边，丢出一个技能之后。一个伤害数值从水木的身上飘落了下来，伤害1 8 W 伤害锁定，接下来就交给我吧。这时候，鸣人走了出来，站在张毅的面前，对着张毅说道：“张毅先是一惊，但很快便是回过神来。既然这是系统安排的，那我也没有办法了。”在心里呢喃两句之后，张毅便是向后退了几步。哈哈哈，鸣人，虽然你身后的那人很强，但是就凭你也想杀掉我吗？妖狐，今天我就替木叶村。先将你给处决了！说完，水木老师直接冲了上来。鸣人双手比出结印动作，搞笑，一个吊车尾也想结印吗？怎么想对我施展你最自信的色诱之术了吗？我告诉你，解决你这种小子，我一拳就足够了。水木对着鸣人就是疯狂的嘲讽，但是下一秒，画面突变，多重影分身之术，刷，整个森林内、草地上、树枝上、岩石上，全部都是鸣人的分身。卧槽！看到这一幕，张毅都忍不住震惊了。我太妖虽然看过这个桥段，但是也不至于现场如此气派吧？太震撼了！不愧是一百多个 G 的副本，有点东西。漩涡鸣人学会多重影分身之术，几分钟之后，水木老师直接被鸣人乱拳揍死。丁尼已成功击杀，水木老师查克拉上限提升2 W， 获得手里剑精通 L V 一，获得跑酷精通 L V 一。啊哈，手里剑精通也就算了。这你们跑酷精通，这算个什么鬼？算了，想来应该是忍者的奔跑模式。不过也好，在忍者世界有跑酷技能也还算不错，不然每次都闪瞬，别人还以为我是银色闪光呢。击杀水木老师之后，张毅转身看向了伊鲁卡，伊鲁卡看着张毅，满脸的惊骇：“你是卡卡西？”看着张毅，伊鲁卡诧异的问道。张毅笑了笑：“我不是卡卡西，我是木叶村的忍者。”行了，还是先把这个卷轴送回到木叶吧。不然出了问题很麻烦的。听到张毅的话，伊鲁卡这才点了点头，把任务卷轴护送到木叶村之后，张毅的任务也算是完成了。丁任务完成，查克拉上限提升两万，美滋滋的。一波任务完成，我的查克拉直接提升到了2 4 W， 舒服，颇有一番当初幼神一个月读教你做人的感觉，太爽了。这时候，伊鲁卡走了过来，看着张毅说道：“你好，这一次是你保护了木叶村的禁术卷轴。”我能请你去吃一乐拉面吗？啥？搞错没有？老子帮你守护了的可是木叶村的禁术卷轴啊！你就请我吃一乐拉面？算了吧，我还有事，我就先走了。张毅诞生道。伊鲁卡道：“不是的，最近我们忍者的分班，我们需要一个代理忍者，希望你能够来帮忙，怎么样？”分班？张毅愣了一下。那我岂不是说可以顺利的混一波经验值，跟着他们出任务，统统接 S 级任务，美滋滋的？最重要的是。还可以接触到宇智波家族的人，从这个系统面板上来看，应该是可以获得同数的。既然这样的话，宇智波哼，我张某就先预定一双写轮眼了。但是好像不对啊，在这个时候的木叶村内，写轮眼也就只有卡卡西有一只，还有就是佐助，虽然还没开眼。卧槽，要不从团藏的手中挖出来？这倒是一个办法。就这样愉快的决定了。思绪过后，张毅看向了伊鲁卡，分班吗？我想代理第七班。听到张毅的声音。伊鲁卡笑了。如果你想要去第七班当代理人者的话，也不是不可以，只是需要卡店允许。张毅道：“这还需要卡店允许？行吧。”丁任务触发，二十分钟之后，在第三练习场和奇木卡卡西战斗，获得奇木卡卡西的认可，成为第七班的代理人者。有趣，看来这个代理人者只有在完成第一个人表现出色的玩家，才有机会成为代理人者吧。而那些表现不是很出色的玩家，则是自己组成第十一班、第十二班之类的。然后由表现出色的玩家带领着去完成任务，想来这应该是有一个排行榜，等挑战完卡卡西之后去看看再说。第222章
，你要阴我。张毅和伊鲁卡告别之后，张毅便来到木叶村大门的一处传送阵之上，回到了刺客族，也没在刺客族多停留。张毅直接就回到了恶魔城。现在距离卡店挑战还有点时间，先完成一波任务再说，看看能不能提升一下等级。对了，之前我的恶魔生牌好像融合恶魔领主的呼唤，现在我应该可以通过恶魔领主的呼唤直接领取任务了吧？说完。张毅拿出自己的生牌看了看，恶魔领主的呼唤，持有者一，恶魔族地位，恶魔族玩家，下一个地位，恶魔族士兵，恶魔族声望值零点，可领取任务，前往风铃族找到 NPC 风动情，在副本风谷中找到三只恶魔族的小精灵，将他们带回恶魔族。任务完成之后，奖励恶魔族声望值一 W 点。注：只有拥有恶魔领主呼唤的玩家可以领取该任务，只限单人完成。啊哈。这系统的意思是，只要是这上面完成的任务，只能是一个人完成了，那就没办法了。想要和前前组队都没办法了。看来这进度是真的得慢下来了。打工人，打工魂，要想统治整个恶魔族，看来还需要很长一段时间呀。感慨一番之后，张毅也是直接领取这个任务。现在的时间可不多，他可不想浪费，等会儿还要去找卡店单挑呢。领取任务之后，张毅根据任务的提示指引，来到了恶魔城内的一个传送阵上。前往风铃族消耗一万金币，张毅也不墨迹，区区一万，挥挥手而已。等挑战结束之后，我也差不多该去收割一下一城内的金币了。四十万玩家的贡献金币兑换成现金，那还得了？不行，这么多金币神像可能装不下了，我只能委屈一下我的银行卡了。确实挺委屈的。一阵传送之后，张毅出现在了风铃族的地盘之上。虽然刺客族那边副本开启，不少玩家都是前往了刺客族，但是在风铃族内。还是有不少的玩家待在这里。我的天呐，偶像一法师来了！偶像一法师来我们风铃族了，不是吧？老哥，你眼睛花了吧？一法师是恶魔族的玩家，他怎么可能会来我们风铃族呢？是不是一法师？你们看看不就知道了吗？就在那边，卧槽，还真的是一法师！一法师居然真的来我们风铃族了，欢迎欢迎！必须献上我们的江湖最高礼仪。看着张毅的出现，风铃族的玩家全部是对着张毅恭敬的点了点头，张毅则是摆出一副王者之姿。对着在座的各位点头道：“我要找你们风铃族的 NPC 风动情，他在哪儿 ？NPC 风动情，一法师找他干什么？”虽然众人很诧异，但还是有人走上前来，对着张毅说道：“一法师，请跟我来，我带你去找 NPC 风动情。”张毅点头，跟着这人向着风城的边缘位置靠近。几分钟之后，就是这里的一法师。听到这话，张毅对着这人摆了摆手：“好了，你可以走了，这是你的报酬。”张毅转手就是丢出一件无用的星辰装备，这个玩家接住之后，屁颠屁颠的跑开了这里。张毅也没有多管，迈步走到了 NPC 风动情的身边。你好，我是恶魔族的一法师。NPC 风动情看着张毅，浑身微微一颤。果然，恶魔族的人还是来了吗？一法师，听说你大闹了天界，怎么连我风铃族也不放过吗？张毅懵了，我他妈自报家门有错吗？难道我就这么像一个灭种族的人吗？我不就在天界灭了几个工会吗？怎么搞的？全世界都知道了一样。张毅看着 NPC 风动情道：“你不惹我，我就不会动风灵族。我此次来是想带走我们恶魔族的小精灵。如果没错的话，他们还在风谷之内吧？”听到张毅的话 ，NPC 风动情顿时举起了手中的武器，对准了张毅。前不久天界来过一个叫做无心小弟的人，他说的没错，你个恶魔族的家伙，就是想来借此机会灭掉我们风灵族。你这不讲道理的大恶魔，居然敢来我们风铃族闹事！今天我风动情就算是死，也不会让你好过的。张毅一脸的无语，怎么又是这个无心？连我来风铃族他都猜得到，不过也无所谓了。既然你要算计我，那我张毅自当是一力破之。你要用布局灭我，那我就让你看看什么叫做一力破万法。什么 NPC 风动情，老子和你好好说话，你不听，现在你要给我扯这种犊子，那么对不起了，滚吧。张毅眉头一横，手中捏起墨法道杖，就是一个技能丢出，真身木之力，黄天张叶。骤然间，整个风铃族内，一张巨大的张叶突然覆盖整个风铃族。虽然玩家对 NPC 的伤害降低了，但是这种技能的效果还是在啊！我他妈，这风动情不会是惹到一法师了？这个杂碎，你们的，让一法师直接走不就完了吗？非要让他对我们风铃族发动攻击？我们风铃族地盘小啊！怎么容得下一法师这尊大神啊？乖乖的，风铃族的玩家们看着头顶的张叶，心里拔凉拔凉的，说不出是什么滋味。丁尼以击杀风铃族 NPC 风动情，风铃族憎恨值加三千。
，风灵族通缉令，击杀恶魔族玩家。一，张毅刚刚击杀 NPC 风动情，下一秒，又是一个通缉令传了出来。好家伙，这就是你无心的算计吗？想要让我得罪百族，然后成就你的王位吗？天真，你就是下一个当初的地狱炎魔。来吧，就让我看看是你的算计更强，还是我的拳头更硬。我张毅应接，你所有算计。击杀 NPC 风动情之后，张毅找到了之前带他来的那个玩家。我要去风谷，带我去风谷。第223章一级恶魔城士兵。这个风灵族的玩家看着张毅，愣了好半天，才哽咽道：“好好的，一法师，跟我来。”很快，在这名玩家的带领下，张毅来到了风谷。虽说风谷是风灵族的副本，但是张毅也没管那么多，直接进入到了副本当中。又是一个寻找任务，真是麻烦。要是技能范围太大，还会一不小心杀死小精灵的。要是这样的话，就麻烦了。直接去找 boss 吧，他作为风谷的 boss， 应该能够知道小精灵在哪儿的。打定主意走，张毅便迈步向着风谷深处走去，往 boss 所在的区域靠近。丁尼已步入风谷 boss 风之仙子的领域，风之仙子将对你发动攻击。我的天，风之仙子，这名字听上去还挺仙子的。至于长相嘛，看看再说。张毅脚下闪瞬一踩。直接来到了 boss 的领域的中心位置，男人，我风灵族什么时候来男人？本仙子，好久没见过男人了，要不你就留下来吧。声音从张毅的头顶传来，张毅抬起头来一看，所谓风之仙子，不过背后长了六对羽翼的美女罢了。说实话，单从样貌上来看，还是非常 nice 的。不过我张毅也不是这种人。回过神来，张毅看着这个风之仙子，道：“恶魔族的三只小精灵可有出现在此地？”听到张毅的问话。风之仙子谈笑道：“只要你留在我身边，我就告诉你如何。”说着，风之仙子刻意的伸出自己食指，将自己额前的青丝盘成旋状，颇有一副妩媚的韵味。张毅道：“留下来是不可能留下来的，但是如果你告诉我恶魔族的三只小精灵在哪儿，我就带你离开这里，如何？”刚才张毅就已经看过了，这个风之仙子是可以收宠的，但张毅不是为了自己的着想，而是为了他的宠物。懂者都懂，跟你走，你算个什么东西？你有什么资格让我跟你走？风之仙子嘲笑道。张毅没有多说，直接唤出银焰金凤。够吗？张毅看着风之仙子，冷冷的道。看到银焰金凤的出现，风之仙子顿时就不淡定了。卧槽！这你们的居然把世界 BOSS 收为宠物？这家伙是恶魔族的贵族吧？跟着他的话，还仇帅怪不找上门来。好，我跟着你。决定之后，风之仙子直接对着张毅说道。张毅微微一愣，心想。没想到这个风谷这么容易就通关了，这也太简单了吧？那你现在告诉我，那三只恶魔族的精灵在哪？张毅看着风之仙子，开口问道。风之仙子道：“他们在我的腹地，我现在带你去吧。”张毅点头，然后他便跟着风之仙子来到了这片腹地之上，并且看到了那所谓的三只恶魔族小精灵。走，我带你们回家。丁尼已成功找到恶魔族的三只小精灵，将他们带回到恶魔族，任务便算是完成，同时晋升为一级恶魔族士兵。张毅也没管系统生到底说的时候，他直接就是对着风之仙子进行了收宠处理。丁，恭喜你已成功收获风灵族 BOSS 风之仙子。把这里处理完毕之后，张毅也就离开了副本之外，按照之前的传送路径回到了恶魔城。你们回家了。张毅放下这三只恶魔族的小精灵之后，系统生再一次传来：丁，你已完成任务，获得6 0 0 W 经验值奖励，等级提升至 LV 7 2恶魔族身份提升至。一级恶魔族士兵声望加一 W， 爽啊！按照这样的晋升路径来看的话，以后每一次的任务领取应该都会涉及到与其他种族的交锋。最关键的是，这些任务都是为了恶魔族，也就是说，获得更高的声望值，我的晋升会更快。想到这里，张毅再一次拿出了自己的那块恶魔生牌看了看。现在是一级恶魔族士兵，要想领取下一个任务的话，就必须完成一件恶魔族士兵的任务才可以。这你们过程这么麻烦？难不成还要我去守城门？开什么玩笑！思绪过后，张毅看了看现在时间，距离和卡店对决的时间还有几分钟就开始。这个一级恶魔族士兵的任务就先放一放吧，先去把卡店那边的任务完成了再说。说完，张毅来到了恶魔城之内，通过 NPC 的传送机制，他去到了刺客族所在，进入副本，样貌一变，我卡卡东又回来了。张毅有些自嘲的说道。与此同时，一个任务倒计时弹了出来。距离对决时间还有三分钟，请尽快前往第三演习场进行对决。文字下方还有一个三分钟的倒计时，时间刚刚好。对了。
这一次不知道能不能从卡卡西手中借来那本《亲热天堂》看看。我他妈好奇了这么久，终于有机会见到实物了。光是想到这里，张毅就已经激动的不行了。第三演习场，张毅来到了这里。哟，早啊！卡卡西坐在那边的大树上，对着张毅打招呼道。张毅转眼一看，那本橙黄色的《亲热天堂》映入眼帘。卡卡西殿下，好久不见。张毅有些调侃的说道。卡卡西纵身一跃，来到了张毅的面前。我听伊鲁卡说，你想要成为第七班的代理忍者。张毅随便应了一声，没错。卡卡西接着说道：“这倒是没问题，不过你能告诉我，你喂食妖盟右眼吗？”张毅无奈：“我他妈系统这样设定的，我能有什么办法？不过想是这样想，可从张毅口中说出来的就不是这样的了。别在意这些细节吧。”伊鲁卡说：“只有打败你，才能成为第七班的代理忍者。那么我们直接开始吧。”卡卡西不语。右手翻开《亲热天堂》，直接就看了起来。张毅眉头微皱，看不起我，那就看我一招把你秒杀算了。真神火之力，烈火朝元。一瞬间，满天的火海直接就吞没了整个第三演习场。第224章混入第七班，就连坐在火影楼的三代火影都是被这一幕直接震惊了。第三演习场那边怎么回事？是有其他忍村的人来进攻我们木叶了吗？为何会有那么大范围的火系技能？袁飞日展大声吼道，然后在他身边的其他忍者则是闭口不言。这你们怎么说？谁知道这是谁啊？你们一个技能直接吞没了第三演习场。说实话，就算是班爷来了，也不带这样玩的呀。可能班爷见了都要说一句：“火属性忍术里面，我班愿称你为最强。”而这边，玩家们心中都还没有忘记之前村外的那个冰系技能，现在居然在木叶村内就直接冒了一个巨大的火系技能出来出来。卧槽！这波一法师已经实锤了，不过张毅才不管这么多，在副本之内，他的身份本来就没有办法隐藏，毕竟恐怕只有他才敢这样大范围的丢出法师技能，其他玩家就算是倾尽一切，也最多强化几个加一百的技能而已，怎么能够和张毅比？而除了这些玩家和三代火影之外，表现的更离谱的也就是卡卡西了，真是想不到，你这个还没有成为下忍的忍者，使用出的火盾，竟然连我都感觉到了一丝危机，不得不说。你的实力的确很强，但是想要打败我卡卡西，你还差得远呢。说完，卡卡西也是直接就收起了自己的亲热天堂，露出一只血轮眼，然后直勾勾的看着张毅。然后下一刻，卡卡直接消失在了原地。卡卡西作为上人，实力果然不一般。这个五五开也不是吹出来的，刚才那个技能直接被他用土盾躲了过去。张毅眉头紧锁，脸色逐渐变得狰狞起来。虽说我的技能的确是高。但是这个副本之内，像卡卡西这种上人，想要对付我还是很容易的，特别是近战，我根本就毫无胜算。刚刚想到这里，下一秒，卡卡西直接出现在了张毅的身后。张毅转身就是，又是一发技能丢出，刷，大片的火海再一次吞没了整个第三演习场。看到这一幕，卡卡西额头上冷汗直冒，但是卡卡西还是用一发精准的替身术躲了过去。卧槽，不是吧？和我玩替身术？张毅人都傻了。连续丢出两个技能，连卡卡西的毛都没有摸到，这就很离谱啊！就在张毅感到无奈之时，弟弟突然传出一只手来抓住了张毅的脚。不是吧？土盾又来！张毅正准备再次使用闪瞬步的时候，卡卡西突然从地底直接窜了出来，然后一番操作之后，直接将张毅控制的死死的，动弹不得。战斗结束，你失败了！卡卡西将张毅按在地上，开口诞生道。张毅有些无语，心想到。这个曾经加入过跟的卡卡西，实力是真的强。我现在开始怀疑这个副本出现的目的了，就是想让我获得血轮眼，帮我提升近战的能力，绝对是这样的。到那时，什么浅浅，什么肉盾，统统可以不要，美滋滋的。至于现在吗？张毅只能被卡卡西死死的控制住，动弹不得。卡卡西继续说道：“见习忍者，你的实力过关了，你就跟着第七班一起修炼吧，怎么样？”张毅苦笑，怎么突然有种被人施舍的感觉？也罢也罢。可以，张毅轻声回道。卡卡西点头。那么等一下来任务委托处，我们第七班一起去完成任务，没有问题吧？张毅道。当然。闻言，卡卡西一个闪身，直接消失在了第三演习场。而张毅也是站起身来，一脸的憋屈。这你们的，虽然我可以直接把忍术伤害直接提升到顶级，但是没有体术和童术的我，还是很难受啊。要不去找找麦特凯学习一下八门遁甲，这主意不错。张毅刚刚想到这里。系统声便传了过来，丁，你的实力已得到卡卡西的认可，你现在是第七班的代理忍者，请跟从第七班
，尽可能的完成你的任务，提高你的实力。垃圾，居然被卡卡西施舍了！等我学会八门遁甲之后，老子非要用叶凯踹死你不可！呢喃两句之后，张毅转身向着木叶村内走去。而此时，一群看上去不是原著的人物走了过来。张毅寻思，这应该是从圣海路过来完成副本的玩家吧？但是这系统是真的恶心，直接把 ID 给隐藏了，根本不知道是谁。不过吧，这走过来的四个人当中。左边的第一个人怎么看上去就这么熟悉呢？就在张毅诧异之时，这四个人突然走了过来，对着张毅说道：“卡卡西，我们想加入你的第七班，怎么样？”此言一出，张毅顿时就惊了一下：“卧槽，这些人是脑子有病吧？卡卡西蒙的是左眼，而我他妖蒙的是右眼啊！你们是卡卡西和卡卡东部分吧？算了，张毅也不想和他们废话，滚吧！你们没资格加入第七班，没资格！”听到张毅的话。这个人顿时就笑了起来。这话要是放在圣海路游戏当中，我他妈玩死你！你算什么东西？兄弟也别和卡卡西废话了，直接干他吧！只要打败他之后，应该就可以加入第七班，然后我们杀掉佐助，获得他的血轮眼，美滋滋的。对，这种系统任务，卡卡西是不可能拿出真正实力的。我们还是有机会打败卡卡西的。四人决策之后，看着张毅便准备动手，想动手，砸碎你们也配？我打不赢卡卡西，我还打不赢你们吗？在心里默念两句之后，张毅双手直接展开。既然要打，那肯定要先发制人呀、啊！真是光之力，光之剑。一瞬间，张毅直接丢出了一发光系技能，朝着这四人打去。暴击伤害6 0 W， 暴击伤害6 2 W， 暴击伤害6 0 W。死吧！丁尼以击杀木叶村新手忍者，获得查克拉上限提升 5,000 点。啊哈！捡到 5,000 点的查卡拉属性美滋滋的。而这边。被张毅击杀的四人，直接是回到了天界人族，等待重生。第225章，究极替身术。你们看见没有？刚才我怎么死了？我他妈怎么知道你怎么死的？我不还是和你一样在等待重生吗？真是倒了八辈子的血霉了。之前在天界被一法师虐杀不说，现在又在火影世界被虐杀，这卡卡西不对劲啊！一个 NPC 怎么可能会对我们发动如此强大的攻击呢？你还真别说，我觉得这个卡卡西和一法师好像。动不动就是一招秒杀的，你闭嘴吧！卡卡西是上人，秒杀你那不是理所应当的事吗？你他妈看火影的时候看见卡卡西使用光系技能了，虽然不是卡卡西吧，但是也不一定是一法师，因为现在这个阶段能够使用光系技能秒人的还是大有人在。四人在天界重生法阵之内议论纷纷，而张毅在解决掉这四个新手忍者之后，在木叶村的一处角落位置找到了麦特凯。你好，麦特凯，我想跟你学习八门遁甲。张毅看着麦特凯，诞生道：“麦特凯笑了笑，小家伙，八门遁甲不是你现在应该学习的，等你到了上人再来吧。”张毅眉头轻皱：“那为什么小李能够学？”麦特凯看着张毅，直接就是比出了自己的拇指，因为他比你热血啊！丁麦特凯好感度上升，当你的实力达到上忍之后，麦特凯将会传授你八门遁甲。好家伙，系统都要来掺和一脚吗？看来这下是没得说了，系统都限制了需要上忍要求。那也就只好等到上人了。麦特凯笑了笑，我这里有一本替身术的忍术，就当我送给你吧。木叶的后辈，你们要加油啊！替身术，我靠，这是个好东西。有了这技能，以后谁打我不是一招替身术可以解决的？美滋滋的呀！丁，恭喜你获得忍术、替身术，是否学习？学习，那肯定不急啊！必须带回圣海路游戏世界再学习，在那边还可以强化一波。美滋滋的。说完。接过卷轴之后，张毅直接就离开了麦特凯的身边。而这时，鸣人突然找到了他：“喂喂喂，卡卡西老师，带我们去完成任务了，你快一点！”张毅微微一愣，看着鸣人道：“什么任务？”鸣人抓流浪的小猫。卧槽，去你们的！老子没心情陪你完成这样的任务。你去告诉卡卡西吧，就说我肚子不舒服，你们去完成就可以了。说完，张毅转身就离开了这里。你们的抓猫的任务。你还不如让我直接死了算了，我还是先回圣海路游戏世界吧。等他们什么时候挑战再不斩的时候，我再来吧。现在的主要任务还是先统一恶魔族再说。说完，张毅便离开了木叶村，回到了一城。张毅先就是拿出了自己的替身术忍术卷轴。丁，是否学习忍术、替身术？学习。忍术、替身术，等级五等级，消耗查克拉一千。介绍：受到攻击时可使用该忍术。使用之后，可出现在一米范围之内的任何一个地方。卧槽！
，这个技能怎么感觉有点像逃跑的技能啊？我张毅岂是这种人？不过先暂时学习这个技能来保命，应该也挺好的。还是老规矩，先强化一波再说吧。说完，张毅直接拿出一千 W 的技能点，将替身术强化到了一百。这技能还挺实用，只需要一千万的技能点，美滋滋的。忍术、替身术，等级无等级，消耗查克拉三 W。介绍：受到攻击时可使用该忍术。使用之后，可出现在一千米范围之内的任何一个地方，这距离一下就变成了一千米，爽！不过这技能只能用来过渡，不太适合我。我他妈是谁？我是张某人啊！打人必须硬刚啊！谁他妈一直躲来躲去的，烦的要死！暗暗吐槽两句之后，张毅还是觉得挺香，至少现目前对他来说还是很有用的。丁提示：神像的贡献度和城镇经验值已达到上限，请注意使用。就在这个时候，系统的提示音突然响了起来。我去，我就离开了这么一会儿，神像的贡献度和经验值就已经抵达上限了，要不要这样牛逼啊？正好现在忍术也学好了，可以去看看了，顺便提升一下议程。打定主意之后，张毅来到神像处，稍微点开看了看，他发现现在议程所储备的城镇经验还有贡献度都已经足够将神像和议程提升到八级了。于是乎，张毅转手就是一波强化，议程等级提升至 LV 8神像等级提升至 LV 8当然，随着提升的还有攻击和防御机制。对了，顺便把神像里的金币也处理一下吧。说完，张毅又把神像里面的金币提现了，到账的差不多有六千万左右，美滋滋的。与此同时，一城等级提升，恶魔遇上再度疯狂。兄弟们，一城玩家数量又扩张了，你们发现没有？一城的容纳玩家数量直接到达了6 0 W， 扩张了2 0 W 人啊！兄弟们冲压，我选恶魔族就是等待的这一刻，大家给我留一个位置。我也要加入恶魔城，不是吧？你是吧？我就刷一个副本的时间，你们就已经加入一城了，还没说一二三开始呢。你们耍赖，兄弟，这可是加入一城啊！先到者先得，谁给你公平竞争啊？恶魔域的聊天频道上，玩家们的消息如海水般滔滔翻滚，张毅也难得去管，这些直接就交给一城助手来办就可以了。而张毅也是来到了恶魔城，按照恶魔领主的呼唤来看的话，要想开始二级恶魔士兵的任务。得先完成一个一级恶魔士兵的任务，虽然有些麻烦，但是为了统一恶魔族，也就只能先委屈一下了。来到恶魔城，张毅找到了恶魔士兵队长。第226章打劫副本。你好，队长。张毅看着恶魔士兵队长，诞生道：“恶魔士兵队长看了一眼张毅，你好，一法师，你是来接一级恶魔士兵任务的吗？”张毅看着恶魔士兵队长愣了一下，然后点了点头。恶魔士兵队长笑了笑：“一法师，你不用来了。”我已经按照比比大人的吩咐，让其他一级恶魔士兵帮你完成任务了。我想还有一个小时，任务就算是完成了。张毅惊了一下，而后开口问道：“比比大人是谁？”恶魔士兵队长道：“就是通臂塔内让一法师加入恶魔族的那个导师。”原来如此。了然之后，张毅看着恶魔士兵队长，简单道了一声谢，就离开了这里。正好可以趁着这个时间去完成一下任务，还是尽量的把等级提升一下。说完。张毅来到了 NPC 摩提鲁斯身边，我要接任务。NPC 摩提鲁斯转手就是丢出了一个 LV 7 2级的任务，交给了张毅。主线任务：前往恶魔域副本比古塔的龙池，帮忙收集一点龙池液体回来，交给 NPC 摩提鲁斯。是否领取该任务？领取，那肯定领取啊！接受任务之后，张毅大手一挥，银焰金凤直接出现在了他的身边。去比古塔的龙池。好的，主人。领命之后。银焰金凤便带着张毅，向着比古塔的龙池飞去。一路上，天空中凤凰的身影在玩家们的头顶掠过。你们快看啊！一法师的新宠，银焰金凤。卧槽，我爱死了！这凤凰也太漂亮了吧！我也好想要一只啊！你们也不用羡慕，一法师早就给我们考虑好了。现在一城内不还有几只银焰金凤的蛋卵没有兑换吗？你们抓紧一点时间，说不定还可以换一只。我们一家军能够有一法师这样的人带队就是好，美滋滋的。可不是吗？装备道具就连宠物都可以用来兑换的，太爽了！看着天空之上的凤凰飞过，这些玩家脸上大多是闪过满满的羡慕之意。还真不知道一法师会不会在大后期的时候直接骑着一条真龙出来。要真是那样的话，那就太变态了。来到比古塔的龙池，选择难度地狱级，进入副本。这种地狱级的难度对我来说应该还是比较轻松的，倒是隐藏任务这种地图可能会有点麻烦。像这种普通地图，就根本不用让浅浅来。呢喃两句之后，张毅带着银焰金凤进入到副本当中。出来吧，我的宠物。习惯性的
，张毅直接召唤出了自己的宠物。老规矩，打劫副本比古他的龙池有什么问题吗？没问题，主人，没问题，主人。张毅点头，很好，这个副本很大，你们组队杀怪吧。说完，这一群宠物也是四散开来。宛如一群土匪一样，对着比古塔的龙池开始疯狂的搜刮。张毅驾着银焰金凤，也是来到了比古塔的龙池的中心位置。咦，怎么还没到 BOSS 的领域之上吗？这 BOSS 不会是当了一个缩头乌龟的吧？还是先用技能灭杀一下这里的野怪，白嫖一波再说吧。打定主意之后，张毅在比古塔的龙池的中心位置，直接丢出了一连串的技能。真是阴之力，细阴百思；真是雾之力，丈米九天；真神。火之力，绝神的硝烟。虽然不知道这些野怪的强度如何，但张毅也没有随随便便的意思，一次性直接丢出了几十个技能，就不信杀不死他们。暴击伤害负九十亿，暴击伤害负九十亿，暴击伤害负九十七点亿。触发被动技能魔法之威，恢复魔法能量7 8 W。触发部分斩杀效果，丁尼以击杀比古鳖虫王 1,352 只，丁尼的宠物以击杀比古鳖虫王597只。获得宠物经验总值，获得城镇经验总值。玩家一等级提升至 L V 7 5等级已达该地图上限，请尽快前往下一个地图。获得星辰装备 1,441 件，获得辉月二阶装备500件。终于来了，这些星辰装备早就已经不适合我了，现在就看看这些辉月装备效果如何了。收起这些装备之后，张毅正准备好好看看有没有适合自己的装备之时，比古他的龙池下方突然喷出一道水柱。里面一条长着尾巴的乌龟突然游了出来，比古他的龙池 BOSS 清玄劫龟，生命值320亿。我去，不是吧？之前第一次打魔王副本的时候，那个 BOSS 的生命就已经低到让我怀疑人生了。好家伙，现在又冒一个乌龟出来，乖乖的，你好歹也是一个乌龟啊，生命值这么低，你难道不应该投诉一下系统吗？张毅都有点想替他打抱不平，但是也就说说而已。杰尼龟，给我死来！张毅提起墨法道杖。对着清玄劫龟，就是丢出一堆技能。我魔法道杖被动触发几率 99% 我怕个毛，完全不用担心蓝亮的问题。突突几下，清玄劫龟连一句话都还没有说，就已经被张毅给活活闷死。丁尼已击杀比古他的龙池 BOSS 清玄劫龟，请尽快收集龙池液体，并将龙池液体交给 NPC 魔提鲁斯。对哦，还要收集龙池液体。说完，张毅拿出容器，收集了一点龙池液体之后，就离开了副本，回到恶魔城内。张毅找到了 NPC 魔提鲁斯，然后将龙池液体交给了他。魔提鲁斯，这是你要的液体，我给你带回来了。NPC 魔提鲁斯接过龙池液体看了看，之后，然后便将此任务的奖励交给了张毅。一法师，恶魔族有你，真是我们的荣幸。NPC 魔提鲁斯对着张毅感谢道。张毅淡淡的点头，你说的对，好家伙，还真不要脸。第227章，来吧，我张毅一,一并接下。NPC 魔提鲁斯继续道：“对了，一法师，最近恶魔族来了一个叫做胡英叶的人，据说是来自遥远的西方。”张毅摆了摆手：“和我有什么关系 ？”NPC 魔提鲁斯道：“他此次前来，好像是专门来找一法师您的。”“找我？”张毅带住了：“他找我干什么？”张毅看着 NPC 魔提鲁斯问道。NPC 魔提鲁斯顿了顿，而后道：“我听比比大人说，好像是和一城有关，不是吧？和一城有关。”就在张毅诧异的时候。比比走了过来，没错，就是和一城有关。比比对着张毅喊道：“看到比比的出现 ，NPC 魔提鲁斯恭敬的点了点头。比比大人，比比摆了摆手，也没多少注意魔提鲁斯，而是继续看着张毅。张毅转头，同样是看着比比，这话怎么说？比比轻笑一声，这个胡英叶是来自西方一个叫冰族的地方，用他的话来说，就是一城是他的，是他的。哼！张毅冷哼一声，他算个什么东西？”他凭什么说一城是他的？而且恶魔族难道就这样允许冰族的人随便进入吗？此言一出，比比顿感不对劲。他能够看得出来，张毅是有一点生气的。既然这事牵连到了张毅，那么恶魔族既然放冰族的人进来，那自然也有他们的不对。可是，一法师，这冰族的人……不等比比把话说完，张毅直接将比比打断道：“你不用说了，恶魔族想来只是强者生存，弱者淘汰。我喜欢这种制度。”但是没想到的是，区区一个冰族而已，你们居然放他进来，看来是我还不够强，对吧？所以你们才会这样在意冰族的颜面。行，什么胡英叶，什么冰族，要来就一起来，我张毅一人灭之。说完，张毅挥了挥衣袖，直接离开了这里。
，而比比彻底惊呆了。一时半会儿，他竟然不知道说些什么。完蛋了，恶魔族的后裔难道就要这样错过了吗？比比大人 ，NPC 魔提鲁斯看着比比，怯怯地问道。比比摆了摆手，行了，魔提鲁斯，你不用多说了，这件事不怪你，我这就去找吉比塔大魔王。恶魔族宫殿之内，几大神主及大魔王会坐在一起。比比，你慢慢说。吉比塔大魔王看着比比，不紧不慢的道：“比比也是深吸了一口气，而后道：‘冰族来我恶魔族，想要找一法师要回一城。在一法师看来，这是我们恶魔族看不起他的表现，所以我怀疑他有可能对我们恶魔族已经失去了耐心。’”听到比比的话，吉比塔大魔王看了看其他的几位大恶魔，然后突然笑了起来：“比比，你错了，一法师很强，我知道，但是我们这是在磨砺他，他能够打败冰族，那我们自然是高兴的。行了，这件事就这样吧。”他们要闹腾，就随他们好了，就让这个恶魔族的小家伙好好提升一下实力吧。听到吉比塔大魔王的呼声，比比也不好再说什么，直接转身离开了宫殿。张毅也是回到了一城，坐在城主府内。张毅有些愤然，恶魔族这种优胜劣汰的规则固然是好，不过和冰族比起来，我张毅难道还不如冰族重要？倒也不是说我打不过冰族，需要恶魔族的帮助，而是恶魔族的这个态度让我很不满。要不是……我现在实力还没有达到挑战神主的地步，不然的话，恶魔族也没有存在的必要了。回过神来，张毅又想了想，为什么这冰族的人会找到恶魔族的地盘上来？难不成又是无心？想来他应该在天界人族也和我一样，拥有了和恶魔领主的呼唤差不多的道具，应该就是这样。不然的话，他也不可能会让冰族来找我的麻烦。还真是费尽心思啊！一边是风灵族，一边是冰族，还有一个龙头老大天界神主，还不够。我就看你要让我同时得罪多少个种族，来吧！我张毅一并接下。想到这里，张毅的眉间闪过一道战意。但是在这之前呢，张毅还是先来到了一城的仓库。之前得到了大量的辉月级别的装备，这种等阶的装备是完全适合张毅的。所以现在当务之急是先选择一套适合他的装备。我总不可能一直穿着这一身武士级的套装吧？这样下去，多少也会有点跟不上实力的。打定主意之后，张毅便开始在一城仓库中观察起来。大约看了有二十分钟之后，这些二阶的辉月级别装备虽然很强，但是真正适合我的，好像也就只有这样一件呀、啊，太他妈的离谱了！五百件辉月装备就一件适合我，不行，得想办法把这一件筹齐套装效果呀、啊！打定主意之后，张毅想起了之前带他玄学报装备的刘某人，我记得这人好像是我一城的人吧？正好这家伙妥妥的垫子，找他组队来一波玄学报装备吧。这样决定之后。张毅直接在一城内呼叫刘某人，玄学爆装，刘某人何在？玄学爆装，刘某人何在？玄学爆装，刘某人何在？一城内寻找刘某人的呼声越来越强烈，整整六十万玩家都是在帮忙寻找那个所谓的刘某人，而真正的刘某人还没有上线。我说老刘，你怎么还不上线？一城都要炸翻天了，炸翻天？那和我有什么关系？今天是星期天啊。我想多睡一会儿觉都不行吗？睡觉，你还有心情睡觉？现在整个一城的人都在找你，你要是再不出现，你就完蛋了。整个一城找我，我也不去。我他妈现在累得要死。不是我说，老刘啊，一法师找你玄学报装备啊！卧槽卧槽卧槽！兄弟，你早说不就完了呀？一法师找我，可不能让他久等了。上号，上号！刘某人登录游戏，第二百二十八章，毒奶剑，我最强。一城聊天频道内。刘某人直接在上面喊话道：“我刘某人前来觐见。”一法师，你找我？张毅在聊天频道上看到刘某人回话之后，张毅也是给他回复道：“我要报几件装备，你是最强毒奶，我想带你一起。”刘某人道：“能被一法师垂青，是我刘某人最大的荣幸。我们什么时候开始？”张毅想了想之后道：“现在开始吧。”说完，张毅直接就发出了组队邀请：“丁玩家，一邀请你加入队伍，加入，还是老规矩吧，一法师。”队长职位先交给我，我帮你组一波垫子，妥妥的装备一套。张毅点头，然后直接把队长之位交给了刘某人。各位招垫子了，一法师要报装备，是垫子的快来。规矩还是和上次一样，不是垫子的不要加。重要的是说三遍。很快，在刘某人的号召下，刘某人在一城六十万玩家中选出了极品垫子二百名。好了，一法师，现在组队成功了。刘某人给张毅发送了一条消息道：“张毅道，很好。”这些人都已经达到了 LV 6 8正好有进入比古塔的龙池资格。我们现在就去吧。刘某人道：“一法师，你别急，我去一城仓库兑换一点东西。”张毅有些诧异，不过也并没有多说什么。几分钟之后
，刘某人再次发来消息：“我们走吧。”队长转让，现队长玩家一、e、张毅点头，然后召唤出一群飞行宠物载着他们，一起向比古他的龙池飞去。我去，难道这就是飞天的感觉吗？这也太爽了吧！这空天吸魔的背上，想不到这么有安全感。我的妈呀！我想嫁给一法师了。不是，兄弟，先不说你是男是女，你要嫁给一法师，你也得排队吧？我他妈在你前面呢。你们都别说了，我一个人就能够把一法师征服，现在轮不到你们了。不过我还是好羡慕一法师的那个银焰金凤，我想去银焰金凤的身上体验一把。坐在张毅的这些飞行宠物的身上，他们很快便来到了比古他的龙池之外。刘某人不毒奶一口，站在副本之外，张毅对着刘某人开口问道。刘某人看了看时间，既然这样的话，那必须得毒奶一口啊！这波三十秒钟之内解决战斗，即便是普通难度，都直接爆一件暗黑世界的法武装备。听到这话。张毅笑了，好家伙，就冲你这句话！说完，张毅直接选择副本难度普通级别，进入副本。卧槽，不是吧，老哥还真选普通难度？哥哥，你要爆的可是暗黑世界的法武套装啊！这等稀有装备，你不会真以为普通难度能够爆出来吧？这波算我的行了吧？你要是真的在普通难度爆出了暗黑世界的法武套装，我他妈留字倒着写。进入副本之后，刘某人都觉得自己奶错了，本来只是说着玩的。鬼知道，一法师直接就当真了。哎，刘某人还是忍不住叹出了一口浊气，并不抱什么希望。但是这个时候，张毅硬是按照刘某人所说， 3 0秒的时间点上准时解决这个 boss。丁尼以击杀比古他的龙池 boss， 清玄劫归，获得各种经验值，获得装备，暗黑世界的法武，灰月二阶护腕。卧槽，来了来了，金色传说。看着眼前的装备，张毅直呼刘某人牛逼。之前获得了一个胸甲装备，现在来一个护腕，美滋滋的。说完，张毅直接就收起了装备。这边，刘某人在看到张毅爆出的装备之后，他整个人都傻了。卧槽，不是吧？还真让你给爆出了？难道世界最强毒奶就是我？我就是世界最强毒奶。虽然有些不可思议，但是刘某人还是很快回过神来，对着在座的两百名电子爆声喝道：“全体起立！”一声暴喝。这些玩家瞬间燃爆当场。刘某人牛逼 ，L B W 牛逼，在线 L B W 附体啊！刘某人最强毒奶，没有之一，他就是最强。卧槽，我最近也是差一个装备，要不我直接让刘某人给我也来一波毒奶算了。这简直比系统的爆率还要感人。你们还真别说，我突然就觉得一城的仓库不香了，我竟然开始相信玄学了。看着张毅爆出的装备，再加上之前刘某人放出的豪言，玩家们只能相信。这个刘某人就是系统官方无疑。所谓点石成金，我刘某人说第一，就没有人敢说第二。刘某人表示，这绝对是瞎猫碰到死耗子。还差五件装备，刘某人，你的功力还好吧？张毅在收好自己装备之后，便是走了过来，对着刘某人说道。而此时，他们这一群人也是在击杀 BOSS 之后，被传送到了副本之外。这样一法师，这波我们难度高一点。我刚才在一城换了一些东西，这次我来施法，直接给你爆个双黄。张毅也不拒绝，虽然不知道这家伙到底是谁，不过张毅可以确定的是，现在的议程当真是人才辈出，什么人都有。心想，看样子我想要一统恶魔族也是迟早的事啊，毕竟卧龙凤雏在手，谁与争锋？思索片刻之后，张毅选择了副本难度传说级，进入副本，一群人直接向着清玄劫归出没的地方掠去，而这边，刘某人直接就是拿出了八座泛着金光的宝塔。分别摆放在了龙池的四周，然后在嘴里嘀咕道：“金光线，金光线，金光线，就是现在！一法师，快把这个 boss 解决掉！”刘某人一边念着咒语，一边对着张毅爆声喊道。张毅也不墨迹，虽然不知道这算是什么法阵，或者说是什么玄学，但张毅还是在清玄劫归出现的瞬间，直接将他一波带走。丁尼以击杀比古他的龙池 boss， 清玄劫归获得各种经验值。第229章。冰族之人见一个杀一个，获得装备：暗黑世界的法武两件，灰月二阶，腰带、护腿。卧槽，卧槽，不是吧？要不要这么变态啊？刘某人也太强了吧，直接就是预言了一波双黄蛋啊！他是什么？你放屁！一法师才是神，他顶多算一个半神。我玩了这么多年的网游，这个刘某人是真正让我佩服的，牛皮！不不不，准确的说是毒奶剑，我就服刘某人。恭维的话我就不说了，这波一法师带队攻略副本。我他腰直接提升了三级，爽歪歪的。看着此地闪烁光芒的两件装备，玩家们个个都是羡慕的不得了。但张毅表示都是应该的。
击杀 BOSS 之后，他们再度被传送到了副本之外，还差两件装备了。张毅看着刘某人，淡淡的说道。刘某人点了点头，一法师，我已经看过东风了，下一局还是双黄蛋，但是很有可能被我们这些玩家拿到。你也知道，有些辉月装备是不可交易的，所以我大胆的说，你这一次就自己一个人进入副本，然后难度地狱级，稳稳的双黄蛋。听到这话，张毅笑了，好家伙，再信你一次。思绪至此。张毅直接就是退出了组队模式，然后单人进入到副本当中。副本难度，地狱级，清玄劫龟，我又来了啦！张毅刚刚出现在龙池之上，清玄劫龟就直接冲了出来。你个杂碎，来我龙池灭我三五次，我他腰都快变成菜板上的龟肉了！这一次我一定要杀了你！言罢，清玄劫龟对着张毅就是咬了过来。一只小小的杰尼龟，凭什么嚣张啊？好好去你的龙池里面喝水吧！说完，张毅法杖一捏。无数技能直接丢出，所谓乱拳打死小朋友，张毅就是最好的诠释。丁尼以击杀比古他的龙池 BOSS 清玄劫龟，获得各种经验值，获得装备：暗黑世界的法无两剑、辉月二阶、靴子、夏装、双金色传说啊！乖乖的，还真的来了。刘某人还是厉害，看着眼前的两件装备，张毅都有些佩服刘某人了。随后，张毅捡起地上的装备，直接就离开了副本。怎么样，一法师？刘某人站在副本之外，看着张毅，赶忙问道：“张毅笑了笑，好家伙，回去给你加两个鸡腿。”刘某人表示：“鸡腿就不用了，回去给我加点城镇贡献度吧，我想兑换银焰金凤的蛋卵。”张毅道：“没问题。”说完，张毅转身驾着银焰金凤离开了这里，回到恶魔城。张毅找到了 NPC 奥恩：“你好，奥恩。”奥恩看着张毅道：“一法师，很高兴再一次见到你。”张毅直言道：“我想把另外一件装备的加时属性。”转移到这件装备上来，可以吗？听闻此话，奥恩愣了一下，强化值的转移吗？张毅点头。奥恩继续说道：“可以是可以，不过一法师强化值的转移需要用到符文之石。”张毅诧异的道：“符文之石在哪儿可以获得？”奥恩想了片刻，然后对着张毅说道：“符文之石需要在符文之地获得，而我们恶魔族的符文之地在恶魔城西南方的一处山谷里。如果一法师想要获得符文之石的话。”可以去到符文之地寻找 NPC 符文掌控者西爱。听到奥恩的话，张毅点了点头。这个符文之石还是有必要获得的，毕竟魔法师的心脏套装可是强化到了加十。现在有了暗黑世界的法武套装之后，这个加十的强化值还是转移过来才好。将装备的属性调到最佳，打定主意之后，张毅便想要召唤出银焰金凤，向着符文之地掠去。但是这个时候，一道声音从张毅的身后传来：“一法师。”这是要去哪儿啊？这阴阳怪气的声音传到了张毅的耳中。张毅转头看去，身后此人头顶顶着一个巨大的 NPC 胡英叶的称号——冰族之人。有趣，这么快就找上门来了吗？也罢，反正早晚都是要一战的。既然来了，那就先解决了再说。思绪过后，张毅捏起手中的墨法道杖，几个七十级的技能疯狂的丢出：真神双之力、藏霜雪；真神火之力、焚天。真神风之力，疾风势，一时间，整个恶魔城之后，瞬间出现了大量的法师技能，范围之大，十分惊人。如果不是恶魔城有特殊的保护机制，现在的恶魔城可能和之前的国都主城没有任何区别了。卧槽，又是一法师在杀人了吗？也不知道是谁倒了大霉，居然还去惹一法师。我发现，自从一法师得到极品神格奖励之后，好像很少人去惹一法师了，可不吗？之前刺客族的那群人想借着系统更新去好好的制裁一波一法师，结果呢还不是通杀，啧啧啧，真可怜！恶魔城的玩家看着不远处的技能呼啸，每个人都是叹出一口凉气。他们只能说，希望这人死的别太惨。这边，冰族的 NPC 胡英叶，在看到张毅丢出这么多强大的技能之后，整个人的傻了。卧槽，不是说一城的城主不是一个小垃圾吗？这你们一个技能都可以毁天灭地了！你给我说这是小垃圾！这个吴昕回去之后得找他好好评评理才行。暗自嘀咕两句之后 ，NPC 胡英叶直接拿出了自己的地日机刀。在他看来，张毅就是一个跳梁小丑。而正当他准备施展自己的技能之时，张毅直接就是一个控制技能丢出。冰族哼，你没资格出手，你也没有留在这里。我不管恶魔族如何看你们冰族，但是我张毅见你一个冰族之人，就杀你一个冰族之人。不怕死，那就来。至于一成，只要你敢来要，我通杀。张毅话音一落，第230章
符文之地开启，各种技能直接在 NPC 胡英叶的身上呼啸而过。怎么可能？被死死控制在原地的 NPC 胡英叶惊呆了。但是下一秒，他已经被张毅的技能直接送回到了冰族。丁尼以击杀冰族 NPC 胡英叶，冰族憎恨值加2 0 W， 恶魔族好感度加1 0 W。既然要来找我麻烦，那就要做好被杀的准备。处理完这些麻烦事之后。张毅直接唤出了银焰金凤，向着符文之地掠去。冰族 NPC 胡英叶直接在这里重生了。该死的家伙，居然直接把我秒了！恶魔族的杂碎，果然个个都是这样不讲道理。对了，还有那个无心，得找他算算账才行。气急败坏的 NPC 胡英叶一屁股直接坐在了旁边的椅子上。而这时，一个 ID 为无心洛尘的玩家走到了 NPC 胡英叶的身边，在什么气呢？看到无心洛尘的出现 ，NPC 胡英叶直接站了起来。指着无心落尘的鼻子骂道：“你不是说一城的城主是一个小垃圾吗？为什么他的伤害会如此之高？而且他还有这么强大的控制技能，你怎么解释？”闻言，无心落尘淡淡一笑。其实这个结局他早就有料到，不过他的目的可不只是想让胡英叶收服一城而已。我就问你一句，一城内是不是有一个冰莲花东西？无心落尘端起旁边的茶杯喝了一口，之后淡淡的道 ：“NPC 胡英叶犹豫了一下，道：‘确实。’”我打听了一下，一城之内确实有一个冰莲花的东西。无心洛尘笑了笑，这不就对了？只要确定一城和冰族有关系就可以了。你接下来就是把消息告诉你们冰族的神主大人，然后让他们带队进攻恶魔族，就完了呀。NPC 胡英叶一听，还有点道理。无心洛尘接着说道：“对了，之前风铃族那边好像也和一法师有些矛盾，你们可以联合起来。”听到无心洛尘的这一席话 ，NPC 胡英叶竟然不知道说些什么。无心洛尘最后喝了一口茶之后，也就回到了天界。至于冰族的事，他们自有定夺。恶魔族内，张毅按照之前奥恩给他的提示指引，他来到了恶魔族的符文之地。这符文之地不会和万恶塔一样吧？先发现的人有两次进入的资格。站在这片山谷的位置，张毅做出了大胆的推测。可当他话音刚刚落下的时候，系统声直接就传了过来：丁尼已进入恶魔族的符文之地，击杀符文 BOSS 万福怪。通关之后，符文之地开启，本任务不算每周副本次数。注。符文之地为恶魔族的美洲副本之一，每周可挑战一次。我去，我真的是开过光的嘴，说什么来什么。不过来的正好，按照之前的规律，张毅完成任务可以刷一次符文之地，周次数再加上额外赠送次数，有两次机会。也就是说，张毅这波可以连续三次攻略符文之地。美滋滋的，这东西有备无患，拿回去先放在一城仓库再说。说完，张毅驾着银焰金凤，直接向着符文之地内掠去。很快，张毅来到符文之地的一处空地上，这里站着一个老头 ，NPC 符文掌控者西爱。西爱，你好啊！张毅对着西爱打招呼道。西爱瞪了一眼张毅，而后道：“一级恶魔族士兵，你来找我有何事？”张毅笑道：“我要进入符文之地，击杀万福怪。”听到张毅的呼声，西爱上下打量了一番张毅，而后道：“你，你要进入符文之地，还要击杀万福怪？说实话。”就算是恶魔士兵队长来了，都打不过，更别说是你了。而且，这个万福怪可是经过符文之石洗刷的，他现在的实力非常强，就连我都忌惮无比。不然我也不会在这里看门了。说的也对，要是万福怪不强的话，我张毅也领不到这个任务。不过，按照你 NPC 符文掌控者西爱的意思来理解的话，好像只有击败你才有进去的资格呀。想到这里，张毅管你三七二十一，提起墨法道杖就是开干。多说无益，折断的骨头才是最好的课本。去死吧！刷刷刷！丁尼以击杀符文之地 NPC 符文掌控者西爱，可以直接进入到符文之地当中。注：万福怪已吸收大量的符文之石，现在符文之石被万福怪占为己有，只有彻底击败万福怪之后，他身上的符文之力才会重新回归到这些符文之石当中。好家伙，居然可以吞噬符文之石！呢喃两句之后，张毅驾着银焰金凤。就是向着符文之地的腹地飞去，而在符文之地内，万福怪也是第一时间就感受到了张毅的气息。终于有人要来了吗？万福怪坐落在山谷最深处，一边拿起身后的符文之石放在口中咀嚼，一边低声喃喃道：“这么久了，除了门口的那个老头之外，总算是有一个活人了。不过可惜，我本来想和吉比塔大魔王一决高下的，但是居然来了一个小鬼。虽然有些扫兴，不过就让我过过瘾吧。”言罢。万福怪再一次拿起几颗符文之石，丢到了嘴巴里面，然后起身向着前方走去。主人，前方有危险！银焰金凤对着张毅说道。
。张毅淡淡的点头，我知道，继续向前。银燕金凤点头，按照张毅的吩咐，他们来到了山谷的深处，再往前应该就是万福怪出没的地方了。银燕金凤，继续向前啊！这时候，张毅对着银燕金凤开口说道。银燕金凤愣了愣，然后道：“主人，我想你要找的东西来了。”闻言，张毅朝着前方看去。一个巨大的身影从山谷最深处的地方走了出来。小鬼，吉比塔大魔王可还活着？万福怪看着张毅，不屑地问道。第231章，符文之石9 9九万九9九百张毅眉头轻皱，你要挑战吉比塔大魔王？听到张毅的回答，万福怪笑了。对，没错，你太弱了，你根本就让我提不起一丝兴趣。不过我还得佩服你，因为你比门口的那个老头要强，至少帮我破开这里的结界。这么久了。这个结界一直都只能从外界破除，我要感谢你啊，小家伙！说着，万福怪直接丢出了一块符文之石，落到了张毅的手中。这是给你的奖励，拿着吧。接过符文之石，张毅看了看，然后张毅的脸色瞬间就变得难看起来。我他妈来这里是将符文之石全部打包带走的，现在你就送我一块？而且，我张某人怎么可能会接受别人的施舍？你个杂碎，给我死来！张毅也不再和万福怪废话，直接开干就完事。万福怪微微一惊，不过很快便是回过神来。恶魔族的小家伙实力不怎样，勇气倒是不小。不过，想要对我动手，就要做好被杀的准备。张毅一听，卧槽，抢我台词！真神兵之力，永劫冻结；真神土之力，黑方土的吞噬；真神木之力，秋野。各种元素系技能丢出的同时，张毅也不忘在其中丢出几个控制系技能。被动技能末法之威触发。恢复魔法能量8 7 W， 万福怪已被强制控制。看到万福怪被强制控制的文字之后，张毅正欲高兴，但是下一秒，一道绿光突然在万福怪身上闪过。符文之力进化，控制系技能解除。卧槽，不是吧？这东西怎么和进出玉佩一个作用啊？原来符文之石还有这种作用。小家伙，你的技能倒是有些出乎了我的预料啊！虽然你现在等级不高，但是我感觉得出来。只要你等级提升上来，你会是下一个吉比塔大魔王。所以现在的我并不打算就这样放过你，给我去死吧！说完，万福怪张开自己的血盆大口，口中浓郁的符文之力喷涌而出。符文之力焚烧，想烧死我？就凭你这么慢的攻击速度？不好意思，你不配！张毅脚下闪瞬不一踩，直接消失在了原地。与此同时，而张毅手中的魔法道杖是一刻也没有停的。各种技能呼啸，万福怪，你还是乖乖躺下吧。在我张毅的面前，就算不要这结界，你也一样走不出这个符文之地。张毅说话之时，万福怪的身上已经飘了将近八百亿的伤害数值了。恶魔族的小鬼，我不甘心啊！我不甘心，我要离开符文之地。砰！随着一声炸响，万福怪直接消失在了原地。暴击总伤害负二百亿。丁尼以击杀符文之地 BOSS 万福怪。符文之力重新注入到符文之石当中，下一刻，一道通告在恶魔域上空炸响。恶魔域通告，符文之地开启，坐标呃13543757431呃，该副本为恶魔族的每周副本，每周可挑战次数一次。又是系统三连爆闪过，哎，我都习惯了。我读五毛钱，符文之地的开启多半和一法师有关系。你才读五毛钱，我他妈赌一块钱，这波绝对是一法师，没得说。我们恶魔族也就一法师这样牛逼，你们难道不知道之前一法师在国都主城的时候，可是被称之为彩蛋发现者啊？什么万恶塔，什么玲珑塔，全部都是他弄出来的。现在呢，恶魔族第一个每周副本地图符文之地，走吧，我们去攻略符文之地如何？听着系统的通报，玩家们早就习以为常了，而那些惊讶的都不是才来到恶魔的新玩家而已，真正和张毅同时期玩游戏的人都知道，这个神一样的男人总是能让人如此意外。兄弟们。我说句实话，这波符文之地，我们完全不用去攻略。我们现在恶魔族的玩家，基本全部都是在一城。我完全可以这样说，只要一法师占据了恶魔城，那恶魔族就是我们玩家的天下了。话是这样说，没错。可是我们也需要符文之石，不是？兄弟啊，你还没有理解到我说的是什么。一法师是一城的城主，他肯定会带着大量的符文之石回来的。就在一城的玩家还在考虑要不要去攻略符文之地副本之时，张毅已经连续通关了三次。符文之地，带着大量的符文之石回到了一城。丁一城仓库添加道具，符文之石加 999999， 每一块符文之石兑换需要3 0 0 W 城镇贡献度。
，这下方便了。我太妖直接把符文之地所有可以拿走的符文之石全部带到了一城。我真他妈的是一个小机灵鬼！看着一城仓库里加九九九九九的数字，张毅自己都想笑。如果不是这个符文之石不占空间，张毅还真没办法带这么多的符文之石回来。然后此刻，一城的玩家们则是不淡定了。一家军的兄弟们，我是不是眼花了？刚才一法师放了多少个符文之石？不知道，反正就是很多。我们一城每人一块都还挺多的，不是吧，兄弟们？我感觉以后我都不用去刷每周副本了，他们的一法师直接把装备道具全部搬回来了呀。我们只需要完成城镇经验任务就可以了呀，然后直接兑换，简直不要太爽。什么叫做运营力？这才叫做运营力啊！一法师对我们的爱就像是滔滔江水，大爱无疆啊！看着仓库内九九九九九九家的符文之石，一城的玩家个个是目露金光。要知道，这可是副本道具啊，每周才只能挑战一次的存在，里面的道具能不珍贵吗？当然珍贵啊！可是，一法师道好，直接给一城一波福利，符文之石数量加九九九九九九九，太恐怖了吧！第232章，一顿操作猛如虎。另外一边，也有一城的玩家直接将一城仓库符文之石的截图发送到了圣海路游戏的论坛上。恶魔族6 0 W 玩家的一城，今日份福利。符文之石 x 9 9 9 9 9 9 9此消息一出，本来还在讨论火影忍者副本如何攻略的玩家们，瞬间就停了下来。卧槽，我他妖还在火影副本，没想到一法师居然就干出这种事来，他是畜生吗？虽然我天界人族早就已经开启了符文之地，但是哥哥，我一周才获得两块符文之石，这你们一城仓库居然就直接堆满了符文之石，我他妈实名羡慕啊！我就弱弱的问一句，恶魔族的符文之石能够交易吗？我他妈不想努力了，我也想白嫖。各大种族的玩家全部是投来了羡慕的目光，更有一些还没有选择种族的玩家，在发现这条帖子之后，果断的选择了一城。是个人都能够看得出来，一城的这波福利美滋滋的，特别是一城的前景，恐怕发展空间还巨大呢。这些张毅根本就不带管的，他只是淡淡的拿着部分符文之石，找到了 NPC 奥恩，奥恩符文之石我拿到了，帮我改造一下装备吧。说着。张毅直接脱下了自己现在身上的魔法师心脏套装加石，同时还把背包内的暗黑世界的法武套装拿了出来。奥恩接过装备看了看，没问题。一法师，你就把装备交给我吧，我一定给你办得妥妥的。张毅点头，然后丢下一堆金币给奥恩作为报酬。随后他便离开了此地。可还没等他走出恶魔城，恶魔士兵队长突然找到了张毅。一法师，十几分钟之前已经有一个一级的士兵帮你完成了任务。你现在可以去领取晋升二级恶魔士兵的任务了。张毅点头，那就谢谢你了。恶魔士兵队长笑了笑，没事，这些都是比比大人安排的，我们也只是按照吩咐行事而已。对了，一法师，要是没什么事的话，我就先走了。张毅点了点头，恶魔士兵队长就离开了这里。张毅寻思，现在他的装备正在改造当中，就算要去接下一个任务，那也不能现在去啊，没有装备怎么打怪啊？所以张毅决定先将这件事。放一放，正好现在没有装备，可以去副本火影忍者看看。现在第七班的任务也差不多该进入正题了。打定主意之后，张毅通过恶魔城的传送阵来到了刺客族，进入副本火影忍者。哟，你个胆小鬼，现在才来吗？张毅刚一出现，就遇到了宇智波佐助。看着这个年幼时候的佐助，张毅竟然忍不住想笑，但他还是强装镇定，对着佐助问道：“你们现在准备去完成任务吗？”佐助一脸傲气，看了一眼。张毅道：“一个 C 级任务需要我们一起出发才行，我们都在等你。C 级任务。”听到这话，张毅愣了一下，难道是保护达兹纳？听到张毅的声音，佐助有些诧异，想不到你居然知道我们的任务。我们这一次就是保护达兹纳。好家伙，再不斩，我来了！先斩杀一个，再不斩助助兴。跟着佐助一样，张毅找到了卡卡西他们。既然第七班已经到齐的话，我们现在就直接前往波之国吧。卡卡西看了看，现在人数已经到齐之后，对着众人说道。而此时，达兹纳则是站出来，指着卡卡西身后的一群小孩道：“让这些小鬼一起跟着，真的没问题吗？”卡卡西道：“没问题的，有我这个上人在。”听到卡卡西的回话，达兹纳也只好欣然接受。毕竟卡卡西可是出了名的复制忍者，实力自然是没得说。于是他们一行人便向着波之国前进。副本通告：恭喜第38班成功完成 C 级任务。副本通告。恭喜第57班成功完成 C 级任务，副本通告。恭喜第71班成功完成 C 级任务。就在张毅刚刚离开木叶村没多久，
，各种的副本通告便在他的脑海中炸响。想不到这次分班居然会有如此之多，而且大量的玩家都已经组队完成了 C 级任务，看来我得加快进度了啊！张毅暗暗呢喃两句之后，有一道系统提示音在他脑海中炸响：丁团队任务触发，目标保护达兹纳，直到造桥成功。注：团队任务小队数量未知，击杀敌方阵营玩家获得忍术奖励。什么？团队任务？而且小队数量还未知，还有一个击杀敌方阵营玩家，这算个什么东西？难不成还有人直接加入再不斩的队伍，已经和再不斩完成了组队？不会吧，这么有趣的吗？这个副本的开放度这么高的吗？不过也好，这样才最有趣。这样的副本我喜欢。暗暗嘀咕之后，张毅一群人便是走过了一处小道。水祭，按照原著的剧情发展，这里是会出现两个雾影的中人。刚刚思索结束。水祭之下，其中一个雾影的中人直接就冲了出来，而另外一个直接从旁边的灌木丛中冲了出来，对着卡卡西就是发动了锁链攻击，直接就将卡卡西嚼碎。第一只解决。说完，这两个雾影村的中人便是对着鸣人冲了过去，佐助也同时朝着鸣人冲了过去。张毅只是淡淡的看着，毕竟达兹纳头顶有一个生命血条，他根本就不知道自己的技能是不是会将达兹纳同时带走。如果直接把达兹纳带走的话，那就麻烦了，所以张毅选择不出手。而且按照原著剧情，佐助一个人就能够应付，而且还有卡卡西在呢。张毅站在旁边呆呆地看着佐助，只见佐助一番帅气的手里剑和苦无连招打出，一顿操作猛如虎，区区吓人，想不到实力还不错。不过也罢，就让我们先把你解决了再说。雾影的中人脚步一转，对着佐助直接冲了过来。佐助冷眉一挑，举起手中的苦无正欲反击之时，卡卡西突然窜了出来。直接给这两个雾影村的忍者来了一波锁喉，解决，帅气。第233章，尔等过来受死。丁第七班以击杀雾影村中忍 X 两名，获得水属性能力 1% 当水属性能力达到 100% 之后，玩家将可以学习水属性忍术。真是有趣的副本设定。不过这些对于我来说根本无关紧要。张毅也没多管，只是静静的走到了鸣人的身边。此时的鸣人，刚刚被卡卡西和佐助疯狂的嘲讽。现在他心中憋屈的很啊！我说，鸣人，我是心灵鸡汤导师，你现在也别难过，你以后可是要成为火影的人啊！张毅对着鸣人说道。鸣人哭丧着一张脸，火影，我连看见中人都害怕的要死，我怎么成为火影啊？而且我刚才害怕的都不敢使用影分身了。张毅笑了笑，你看我不也没使用忍术吗？有些时候你根本不需要使用忍术，就是往哪里一站，别人都会瑟瑟发抖，懂吧？听到张毅的话，鸣人疯狂的点头。好像是明白了大道理一样。行了，我们继续前进吧。”卡卡西对着众人说道。张毅点头，和众人一起继续向前。然而，在刚才战斗的位置，突然站出来四名忍者。我们的对手应该就是这个蒙有眼的家伙。没错，他根本就不是原地七班的忍者，他肯定是从圣海路游戏世界过来的人。此次我们加入再不斩的队伍，我们就是为了夺取宇智波佐助的血轮眼。既然还有玩家的话，那我们就一并击杀了吧。击杀他之后。我们也能够获得丰厚的奖励，而且我们这里四个人就不怕打不死他。走，先回去找再不斩先生。四人深深的看了一眼张毅他们离开的方向之后，他们也就消失在了这里。另外一边，再不斩也是在知道此次任务有的对手是卡卡西之后，选择了亲自出马。找到张毅等人之后，直接就是一把大刀，直接飞了过来。再不斩登场，剧情 BOSS 再不斩，生命值2 3 0 0 W， 武器斩首大刀。忍术水遁水龙弹之术，水遁大瀑布之术，雾影术。介绍雾影鬼人，这就登场了吗？看着在布展的出现，张毅脸上挂起了一丝笑容。然而这个时候，身边不远处同时是站出了四名玩家，这四人眼睛直勾勾的看着张毅。老大，我们怎么说？卡卡西已经被再不展牵制了，那还用说？先把这家伙引导另外一边再说。别人与之波佐助加入战斗，虽然他现在只是下人，但是实力。还是很强的。我们现在没有体术技能，也就忍术强了一点，我们没办法和佐助硬拼的。那好，我们就先把他引到另外一边，再对他下手。四人商量之后，转身便向着另外一边跑去。这一幕，张毅也是看在眼里，冷笑道：“想要把我吸引过去吗？不过也好，拉开一点距离，才能保证达兹纳的安全，然后再把你们解决。”计划的不错。说完，张毅转头看向了卡卡西，大声喊道：“达兹纳！”就交给你们了，我去把那四个人解决了。璎珞，张毅转身就追了过去。而此时鸣人还有佐助明显
是准备跟着张毅一起，但是突然被卡卡西叫住：“你们保护达兹纳，我来对付再不斩。”闻言，鸣人和佐助也只是无奈的对视了一眼。莫办法，任务高于一切。鸣人，那人是不是非常厉害？佐助看着鸣人，淡淡的问道。鸣人道：“对呀、啊，对呀、啊，他就是非常厉害。水木老师被他直接一招打死了。”而且他的风盾超级强。听到这话，佐助渐渐的皱起了眉头。这边，张毅计算着距离，等差不多离开有六七千米之后，张毅一个闪身，直接就追上了这四人。尔等过来受死！此言一出，这四人相视一笑。兄弟，我虽然不知道 ID 叫做什么，但是我们四兄弟现在是可是跟着再不斩的。没错，再不斩可是火影前期的大 boss， 不少玩家都是领取了保护达兹纳的任务。但是无一例外，全部被我们斩杀于此。哈哈哈！哈，老大，还是你机灵，当初直接选择加入波之国，这波打劫是真的爽。最关键的是什么？这个副本之内，忍术的作用要远远强于圣海路游戏当中的技能，这才是我们制胜的关键。是是是，老大说的对。望着张毅，他们就像是在看一坨肥羊一样，双眸中闪着金光。然后张毅表示，要打就打，别他妈避避。嚯哟，你小子！你知道你现在的处境吗？我们可是四个人，你在嚣张什么啊？没错，这里可是我们的地盘，就算一法师来了也不好使。我们的技能可都是经过强化的，就算你圣海路游戏里面的再强，技能在逆天，只要我一招替身术，你还不得愣神。开打之前，这四人还是忍不住对着张毅嘲讽一番，而此时的张毅早就没有了耐心。不过这四人说的也有道理，所以张毅决定将他们控死再说。于是乎，张毅直接掏出了自己的墨法道杖，一个光系控制技能瞬间甩出，真神光之力，赤天使的荣耀圣枪，给我定住！一把虚拟的圣枪突然降下，耀眼的金光在此地照耀，真神物之力，杖迷九天，就一个技能，给我去死吧！刷，一个光系技能，一个物系技能，直接将这四人全部带走，没有丝毫的拖泥带水。丁尼以成功击杀团队模式敌方阵营玩家 X 4获得铜币 X 1 2 0 0 0枚，获得水属性技能书三本。注：铜币可在木叶村商店内购买忍具，还有忍术卷轴。垃圾，居然是水属性技能书，一点用都没有。张毅一脸嫌弃。不过话是这样说，可是装备还是要拿着，拿回去放到一城仓库内。第234章，来啊，你打我呀！毕竟一城的那些家伙得帮我努力赚取城镇经验才行。他们有更好的装备和道具，我城镇经验的赚取才更快。收好道具之后，张毅转身就向着卡卡西他们靠近。毕竟在布展那边才是大头，击杀在布展之后，那获得的奖励应该会比现在好上数倍。另外一边，刚才的垃圾四人组，在被张毅解决之后，直接回到了圣海路游戏世界，等待重生。老大，你们也回来了，我还说我准备去找你们呢。找我们？算了吧。我们这一次踢到铁板上去了，那家伙太变态了。我们战士的血量本来就够厚了，结果在这家伙的面前扛不住一击。卧槽！我严重怀疑这个新出的副本可能还不完善，存在漏洞。而刚才那家伙绝对是出钱买挂了。得了吧，这可是圣海路游戏啊，这公司会允许漏洞的存在？别开玩笑了，看看当初怀疑是挂壁的一法师，现在还不是好好的？一法师，兄弟你别说，我感觉刚才那人的操作。还真的就有像一法师，见面就是开干，一开干就是秒杀，这不是一法师是什么？兄弟，话是这样说，没错。可是现在游戏都发展到这种地步了，谁还没有一个加一百的技能？不是，我们只能说此人是一法师，不过具体是不是还有待考证。分析到这里，垃圾四人组同时陷入了沉思当中。虽然口头上说还有待考证，但是他们的心是诚实的呀，在他们心里也就一个想法：卧槽，不是吧？忍者世界，忍者千千万。我遇见一法师的概率为 100% 张毅也是回到了卡卡西这边，而此时的卡卡西直接就是被水牢之术给关了起来。好家伙，老子一不在，你就被水牢之术给困住了。虽然剧情是这样发展的，但是你他妈有雷盾啊，雷克水啊，哥哥。张毅也是有些佩服卡店的智商，但是没办法，看来还是得我亲自出马。不过在这之前，还是先要把再不斩的水分身给解决了，这就有点麻烦了。水分身不能离开本尊太远，而达兹纳又在身边，我施展不开啊！张毅有些苦恼，但下一刻，水面上一个一模一样的在布展人影站了起来。算了，我来拖住吧，让鸣人他们去救卡卡西。
，这种情况也就卡卡西有打输出的资格。要是让我打输出，我他妈达兹那不知道死多少次。打定主意之后，张毅对着鸣人和佐助还有小英喊道：“就是现在，鸣人佐助，你们去救卡蒂奥布，去救卡卡西。只有救出卡卡西，我们才有胜算。”看着迎面来的再不斩，张毅对着鸣人和佐助大声喊道：“再不斩眉眼一挑，小家伙，这种时候还给我耍心机，你给我去死吧！”刷。大刀挥过，直接将张毅砍成了两半。替身术，猛逼步，只要我查卡拉足够，你就杀不死我。张毅看着，再不斩一脸笑意。这种时候，他正好是一试替身术的忍术，美滋滋的，这技能也太爽了吧！来啊，你打我呀！张毅伸出手指，对着再不斩勾引道：“再不斩怒了，你他妈找死！我虽然不知道你是怎么杀死我的小弟，不过你也没有活着的必要了。给本大爷去死吧！死！”不好意思，要不是有达兹纳在我旁边，别说是你上忍物影鬼人，就算是火影来了，我他妈都能把你们杀千万次。当然，这可能真有点大话了，毕竟现在张毅还没有自保技能呢。不过也无所谓。说着，张毅接连几个替身术使出，直接让在不斩的水分身进入崩溃状态。谁他妈受得了？一个上忍在面对一个连下忍都不算的忍者，竟然连这个忍者的毛都摸到，这就很离谱啊！另外一边，此时的鸣人和佐助 CP 组合也是成功救下了卡殿。在卡殿和再不斩本体的一番对决之下，再不斩也是被复制忍者卡卡西直接打翻在地。再不斩，别动，我会杀了你的！卡殿拿着苦无架在在不斩的脖子上冷声说道。然而下一刻，两根银针就飞了过来，哐哐两下，直接刺在了再不斩的颈部。卧槽！我他妈忘记再不斩还有一个血迹现界的同伙，白了。看着直接倒地、陷入假死状态的再不斩，张毅这才反应过来，随即直接对着卡卡西喊道：“再不斩没死，我们……”张毅话还没有说完，下一秒，一道系统声直接传了出来。进入剧情模式，该状态下，玩家不允许对再不斩发动攻击。卧槽，这又是什么操作啊？张毅狠狠一咬牙，眼看马上就能击杀再不斩，现在却突然冒一个这样的规定出来，真的有点让人崩溃。我就把再不斩带走了。他的尸体，我需要尽快处理掉。”白看着卡卡西，淡淡的说道。卡卡西也是点头，让白带着再不斩离开。张毅无语：“他们的，这波血亏。”几秒钟之后，白带着再不斩就消失在了原地。“我们继续前进吧。”达兹纳先生，现在再不斩也死了，应该没有人能够阻止你们建桥了。”卡卡西对着达兹纳说道。达兹纳有些惊魂未定的点了点头。复制忍者卡卡西果然名不虚传。我们波之国的人都会感谢你的，卡卡西只是淡淡一笑，然后跟着达兹纳向着前方走去。而张毅表示，根本就忍不了，你们继续前进吧，我还有事要处理，保护达兹纳的事就交给你们了。说完，张毅也不等卡卡西同意，直接一个闪瞬步消失在了原地。卡卡西有些愣神，心想：不是吧，我老是黄色闪光都不带这么快的。卡卡西先生，那个剑袭忍者自己离开真的没有问题吗？达兹纳看着卡卡西，诞生问道。卡卡西犹豫了一下，而后道：“他呀，没问题的，他很强。”第235章，获得冰盾血迹陷阱。在离开第七班之后，张毅也是紧紧跟在白的身后。他们的，刚才明明是最好击杀再不斩的时候，偏偏来了一个系统剧情。刚才错过也就算了，这一下说什么也不能放过再不斩。而且这个叫做白的少年，还是冰盾的血迹陷阱，不知道击杀他之后能不能够获得这个血迹陷阱。如果可以的话。那就有趣了，一边跟着白，一边计算着和达兹纳的距离。为了保险起见，这一次张毅选择了在一万米开外的地方对白发动攻击。你差不多也该出来了吧？跟了我那么久了。就在这个时候，白突然停下了脚步，将肩上假死状态的再不斩放了下来，并且拔出了插在再不斩颈部的那两只银针。看到这一幕，张毅淡然一笑，想不到还是被你察觉了。白冷声道：“从刚刚见你开始，我就觉得你不对劲。说吧，找我什么事？”好家伙，这么直接，我喜欢。不过张毅可没有和白废话，趁着再不斩现在还没有醒来，张毅从背包中直接就是拿出了墨法道杖，一堆技能直接丢出：真神火之力、圣炎；真神火之力、烈元爆破；真神火之力、绝神的硝烟。以张毅为中心，周围五千米的范围之内全部是火光弥漫。白在看到这一幕，人都吓傻了，这怎么可能？就连上忍卡卡西都不可能会施展出这么大范围的火遁忍术啊！你一个连下忍都算不上的忍者，
你是怎么施展出这种程度的火盾？你难道是人助力？看着迎面来的火海，白贝吓了一跳。这你们是需要多强大的查克拉属性才能够施展出这么恐怖的火属性忍术啊？而且对方还只是一个不入流的忍者，简直恐怖如斯。冰盾、冰岩、唐无，急忙之下，白直接发动了冰盾忍术，半球形的冰晶直接将白河再不斩笼罩在了其中。看着眼前陷入窘境的白，张毅冷笑一声：“冰盾血祭现界忍者。”也不过如此吧，把你的血迹现剑给我交出来！言罢，张毅又是无数个技能呼啸而过。而此时，卡卡西等人在听到一声巨响之后，也是停下了脚步，转头看向了张毅所在的方向。满天的火光，像是要直接燃烧天空一样。这家伙又来了吗？他怎么这么恐怖啊？他该不会去直接去抢再不斩的尸体了吧？卡卡西低声念叨了几句，旁边的佐助也是转头看向卡卡西，问道：“卡卡西老师。”这火光不会是那家伙造成的吧？不等卡卡西说话，鸣人直接开口道：“没错，就是他。之前他就是用一个冰盾忍术秒杀水木老师的，把我人都看傻了。”听到鸣人的话，佐助一下就陷入到了沉思当中，顿时就感觉卡卡西当自己的老师不香了。行了，你们在这里等我，现在应该没有什么危险了，我去找一下那家伙。说完，卡卡西直接留下一个分身，直接消失在了原地。白的冰晶之内，再不斩也是醒了过来。我说：“白，你下次下手能不能轻点？”再不斩有些嫌弃的对着白说道。然而此刻的白更加嫌弃。再不斩，我问你一个问题。再不斩诧异的道：“什么问题？”白道：“你的水遁很厉害吗？”“厉害。”“开玩笑。”再不斩一脸震惊。“那必须厉害啊！”白笑了：“我听说水克火，你应该可以灭火吧？”说着，白便把目光落向了冰晶之外。“快把这火灭了吧！”再不斩转头一看。心里顿时就万马奔腾而过，这难道是卡卡西释放的火盾吗？不对啊，卡卡西怎么可能这么强了呀？他要是有这种火盾，他早就杀我了呀！再不斩看呆了，这漫天的火海， 360度全部都是火，反正我的查克拉是要见底了。你要再不施展水盾，我们就等着被烧死吧！白冷声道。下一秒，再不斩也是硬着头皮使用了一发水盾，水盾大瀑布之术，瞬间一颗巨大的水球从再不斩的口中吐出。直接撞向了张毅所释放出来的火海，紧接着，再不斩又是连续丢出了多个水遁忍术，不过都是被张毅给火海蒸发。给我去死吧！破开一丝缝隙之后，再不斩就是将自己的斩首大刀对着张毅抛了过去。要我死？你还不够资格！我等的就是这个时候，给我死来！你们的忍术，我张某人笑纳了。张毅脚下闪瞬一踩，越过斩首大刀，直接出现在了再不斩的面前。真神暗之力。风华绝月，真神冰之力，永劫冻裂，一连几十个技能丢出，其中夹着这一些控制系技能，再不斩和白根本做不出任何反应，便被直接对死在了此地。丁尼以击杀 BOSS， 再不斩获得经验值3 0 0 W， 获得水遁忍术 X 3本。丁尼以击杀冰盾忍者白，获得经验值2 5 0 W， 获得冰盾血迹现界 X 一枚。卧槽，不是吧？还真的爆出了一个血迹现界出来，要不要这样牛逼啊？看着背包内多出来血迹现界道具，张毅脸上就像是绽开了花一样。那照这样下去的话，我击杀佐助或者卡卡西，是不是也能够获得血轮眼的血迹现界呢？想法还是要有的，万一实现了呢？暗暗高兴之后，张毅也是收好了此次的道具收获。而此时，卡卡西走了过来，解决了吗？张毅淡淡的点头，解决了。哦，对了，卡卡西老师，这继续保护达兹娜的任务就交给你们了，我就不奉陪了。卡卡西愣了一下。然后对着张毅问道：“任务可以不做，你得告诉我叫什么名字。”张毅想了想，然后对着卡卡西笑道：“那就叫我一把。”第236章装备更新。说完，张毅也没有再管卡卡西等人，毕竟现在再不斩，还有白都已经被他杀死，已经没有什么危险可言了，所以他也没有必要在波之国慢慢的等上几个月的时间了。领取完任务奖励之后，张毅直接离开了副本，现在也算是摸清楚了这个副本的真正玩法了。那么，等我下次进入副本的时候，就是直接炸掉木叶村的时候。我他妈要当叛人，我要加入小组织，我要和幼神当朋友，找到阿飞，从他那儿移植一双血轮眼再说。就这样打定主意之后，张毅也就回到了一城。虽说火影世界我也要称王，但是这圣海路的本质游戏可不能落下。现在装备的应该也处理的差不多了，是时候去找奥恩了。打定主意之后，张毅在恶魔城内找到了 NPC 奥恩。张毅对着 NPC 奥恩。开口道：“奥恩，我的装备处理的怎么样了
。奥恩看着张毅的出现，说道：“有了这么多符文之石的帮助，装备强化转移自然是很简单了。装备已经弄好了，一法师过目。”说着，奥恩直接把暗黑世界的法武器剑套还给了张毅。张毅接过装备，二话不说就直接穿上。之前还没有经过强化之时。暗黑世界的法武器剑套就已经能够和魔法师的心脏套装相媲美，现在又经过整套加时强化，现在的暗黑世界的法武器剑套早就已经超过了之前的套装。丁触发暗黑世界的法武三件套效果，智力属性正 35% 精神力正 35% 生命值正 32% 三件套凑齐之后，开启特殊领域，效果范围为500米，暗系法师技能的伤害正 25% 丁触发暗黑世界的法武五件套效果，智力属性正 38%。体质正 29% 力量正 31% 精神正 30% 双防正 30% 最终伤害正 20% 当五件套筹齐之后，玩家的全属性再度上调 20% 暗黑领域的范阔扩大 1,000 米，范围之内所有生物将被黑暗物质锁定。击杀之后，玩家能够抽取黑暗物质进行储备。丁触发触发暗黑世界的法武器剑套效果，全属性正 30% 魔法能量上限提升加3 0 0 W。当七件套触发之后。获得新技能“黑暗之神”的窥视，黑暗之神的窥视领域之上，黑暗之神显露。只要玩家的黑暗物质储备足够，就能够让黑暗之神发动一次索命攻击，对人直接抹杀。注：此抹杀效果只针对玩家和野怪，不针对 NPC。卧槽！卧槽！卧槽！装上这一套装备之后，张毅整个人都不好了。这你们三件套和五件套的套装效果本来就已经非常变态了，现在还来一个黑暗之神的窥视。而且还可以满血直接抹杀，这你们是要无敌的节奏啊！虽说这个抹杀不针对 NPC， 但是也很牛逼啊！这个技能就有点像曾经刚刚获得幽暗法手的时候，直接把对方捏死的感觉，爽啊！观察好装备之后，张毅很快便压下心里激动的情绪，离开了奥恩这里，然后回到一城神像处看了看。现在装备的事是解决了，但是武器还有首饰的事还需要考虑啊！而且墨法道杖这件神器，着实让我有点舍不得。说到这里。张毅又看了看神像里面的装备，这里面可兑换的装备也是不过如此，还是等等吧，等贡献度够了，就把神像提升到 LV 9然后再来兑换一波首饰。至于武器的是随缘吧。说完，张毅也没再管，而是拿出了自己的恶魔圣牌，可领取任务。前不久，恶魔族的使者前往风铃族和风铃族进行交易，但是此次交易好像并不顺利。士兵，你去帮恶魔族的使者完成交易吧，奖励直接提升为三级恶魔士兵。啊哈！一连提升两级，还不错。不过恶魔族使者都没有办法完成的交易，你叫我去，这样真的好吗？管你三七二十，先把任务接了再说。领取，领取完任务之后，比比突然出现在了张毅的身边。比比看了看四周，好像他也不明白自己为什么会出现在一城一样。不过他还是对着张毅说道：“一法师，好久不见了。”张毅眉头轻皱：“你来找我干什么？冰族的人我已经解决了。”怎么？难不成今天又来了一个火族的人？火族，比比听到这话，先是一笑，但很快回过神来，对着张毅继续道：“一法师，这一次是你叫我出来的呀？”张毅愣了一下，心想：难不成比比的出现和刚刚领取的任务有关？随即，张毅便对着比比问道：“说吧，什么事？”比比笑了笑，而后望着张毅说道：“此次要麻烦一法师再次前往一趟风铃族了。前不久，我们恶魔族的魔藤使者去往风铃族之后，就一直没有回来。”据说是交易失败，被风铃族强行扣押了。吉比塔大魔王表示，我们需要此次交易的物件，而且还要带回我们恶魔族的使者。听到这话，张毅微微一愣，听着比比的意思，好像是说不能对风铃族用强的了。不过也无所谓，看我操作就行了。于是张毅看着比比点了点头，道：“行，交给我吧。”说完，张毅便准备离开这里。而此时，比比再次拦住了张毅，道：“等等，一法师。”此次前往风铃族，你还是带一个代理使者的身份去吧。说完，比比又拿出一块牌匾，上面写着“使者”二字。丁获得恶魔族使者身份牌，使用时限三天。卧槽！我张毅何德何能，居然可以当恶魔族的使者？不过要是比比早点把这东西交给我，恶魔族早就一统百族了。拿着使者牌匾，张毅简单谢过之后，便和比比告别了。同时，张毅通过恶魔城内的传送阵，直接去到了风铃族。第237章一顿相位猛冲。另外一边，在恶魔族的宫殿之内，吉比塔大魔王等人围着一个巨大的水晶球。水晶球里显示的正是张毅前往风铃族的场景。吉比塔，此次魔藤在风铃族被压，我们只是派去了一个恶魔族的士兵去，这样真的好？好啊，这必须好啊！而且
，这家伙不就是我们恶魔族未来的王吗？这就是我们恶魔族培养王的方式。可是他会不会像之前比比所说的那样，到最后把我们也杀了，然后恶魔族就成了他的天下，杀我们？行了吧，就算让他成为恶魔族的王，那他也不是我们的对手啊。我们恶魔族能够这么久屹立不倒，你以为凭借的是什么？说的也是，毕竟我们这么多大魔王，想来一法师想要解决我们也不是办法。就在吉比塔大魔王他们议论纷纷的时候，面前的水晶球突然破碎了。砰！卧槽，怎么回事？梅比尼斯亲王，你的水晶球怎么破了？我他妈怎么知道？这个水晶球可是灭世级别的道具啊，怎么可能就这样破碎了呢？一法师的命途天机是不允许窥测的吗？这家伙真是表态！梅比尼斯亲王，听你的意思，好像是说我们恶魔族捡到宝贝了？是，但也不是，现在还不能确定。梅比尼斯亲王眉头皱成了一条黑线，脸色难看至极。从他获得这个水晶球已经百年了，通过水晶球窥测的人少说也有上万人之多，但是也就这一次出现了意外，这到底是怎么回事？天界人族，无心落尘坐在天神塔的第56层上，借助这里的精华之气，再加上自己的天阶级神格，强行使用了一次天命粉碎技能，代价是以自己 50% 的生命值为代价，可以强行粉碎窥测天命的道具。无心，你还好吧？无心洛尘旁边的女人潇潇突然开口问道。无心洛尘摆了摆手，还好之前完成了 NPC 长枪战神的彩蛋任务，不然我现在可能已经快死了。潇潇二话不说，拿出自己的十字架，一个劲的给无心洛尘回血。无心，要不我们就别算记忆法师了吧？没必要的。潇潇看着此时的无心洛尘，有些心痛的道。无心洛尘摇了摇头，不行，一法师当初让你失去了晋升隐藏职业的资格，那么他就要付出代价。现在我有实力，我就可以帮你报仇。当然，潇潇，你要是觉得有些心痛我的话，那今晚就好好伺候我一下呗。听到这话，潇潇顿时就脸红了。这边潇潇就更直接，讨厌。但是无心，你要是觉得还行的话，我们现在就可以。两人是情侣，两人下线，直接就是一顿相位猛冲。这边，张毅在来到风铃族之后，由于有了使者的身份牌匾，一路倒是通畅了许多。你们看，一法师又来我们风铃族了。可不是吗？之前一法师来我们风铃族，直接就把我们的风动情 NPC 给斩杀了。虽说我是风铃族的玩家吧，但是我还是觉得一法师牛逼。你们快看一法师的头顶，这一次一法师可是用恶魔族使者的身份过来的。不会吧，不会吧，这一法师在恶魔族的地位也提升太快了吧？居然几天不见就已经达到了恶魔族使者的层次了，太牛逼了吧！要不是我早一法师一步选择种族，不然的话，现在我他妈也是恶魔族的一员。毕竟现在一城的待遇实在是太好了，你们可不知道，现在一城要什么有什么，只要城镇经验值足够，就没有不能够兑换的。前几天我还看见几个恶魔族的玩家骑着银焰金凤在恶魔族到处飞呢，说的你好像去过一样。我他妈在论坛上的照片里看过不行啊！风铃族的玩家们在看到张毅的出现之后，双眸中还是闪着金光。倘若现在还可以重新选择种族的话，他们肯定会毫不犹豫的放弃这个什么垃圾风铃族，肯定去恶魔族啊！你好。恶魔族的使者有什么可以帮助你的吗？这时，风铃族 NPC 小凤就对着张毅问道。张毅看了看眼前的这个 NPC， 然后开口道：“前不久，我们恶魔族来了一个使者，我找他。”此言一出 ，NPC 小凤纠顿时向后退了两步。“哦，是这样的，使者大人，前不久恶魔族确实也有一个使者来和我们风铃族进行交易，但是现在那个大人正在和我们风铃族的神主大人交谈，希望你稍等片刻。如果易大人觉得无趣的话。”可以在我们风铃族找个暂且落脚之地，我们风铃族乐意至极。张毅看了看这个 NPC， 想不到这 NPC 还如此会说话，至少比之前的风动情要礼貌了许多。可能是因为之前自己展现出的实力太强了吧。不过那使者可是来了好几天了呀，现在还在交谈，开什么玩笑？但是我张毅也不是无理之人，就按你所说，我再等上一等，要是再见不到人，就别怪我了。就这样暗暗思索之后。张毅再次对着这个 NPC 说道：“需要等多久 ？”NPC 小凤久想了想，之后道：“可能最多也就一个小时。”张毅点头：“那好，我就等一个小时。”那你们风铃族有没有什么好玩的东西？听到这话 ，NPC 小凤纠顿了一下，道：“我们风铃族有我们的特殊属性，那就是和风铃族玩家组队刷副本的话，会有额外的经验加成。额外的经验加成，真是想不到还有这样特殊效果的种族。”这应该也算得上是一项辅助技能吧？应该大量的玩家都愿意和风铃族组队吧？要是把风铃族也弄到一城去，
，那我一成玩家的等级还不得蹭蹭的往上涨？光是想到这里，张毅都忍不住心惊。此刻，在张毅心中萌发出了一个邪恶的想法：一统风铃族，然后在风铃族称王，带一部分的一成玩家过来，疯狂的提升等级，然后把这支队伍当做是他的底牌。爽！就这样愉快的决定了。第238章，潇潇开始了，也结束了。不过在这之前呢，还是要先试试水再说。说完，张毅找到了一个风铃族的玩家。你在你们风铃族的聊天频道上发消息，就说五分钟之后在你们风谷集合，我带你们刷图。这个风铃族的玩家一听，人都傻了，这可是一法师啊！一法师居然又要带人刷图了，这能不激动吗？于是，这个风铃族的玩家赶忙在风铃族的聊天频道里发送了一条消息：“兄弟们，一法师在线带我们风铃族的玩家刷图了，要来的快来，速度，别让一法师就等。”机会难得，此消息一发送出去，整个风铃族的玩家就像是炸开了锅一样。本来还在刷图的玩家，立即是放弃了自己的任务，果断的离开了副本。兄弟，此言当真？不是吧？这种时候你还在怀疑？一法师都已经在风谷之外等待了，你们要是再不来，机会可就没有了呀！这么好的机会，肯定不能放过啊！虽说我们风铃族的野怪强度普遍较低吧，但是我们这群垃圾组队攻略真的很费时间。现在有一法师带队，那自然是最好不过呀！我亲爱的宝贝，快一点！这是我们最好恰等级的时候了。错了这家店，可就没这个村了。一法师要在风铃族带队刷怪的事，一传十，十传百，也就是短短一分钟的时间，直接传遍了整个风铃族。就连还在《火影忍者》副本中苦苦收集忍术的玩家，都是选择了离开了副本。毕竟，圣海路游戏才是关键。《火影忍者》的副本能放就放。一法师，我来了，等我，我还没有上你的贼船啊！我也要，我也要。我他妈就是咸风灵族的刷图刷，不过我才去玩火影忍者副本的。现在一法师了，我也就来了。我好久没见你了，我亲爱的一法师，我想死你了，还得我吗？一法师，我是爱你的第五四三四三五六号粉丝。传送阵无数玩家开始传送回风灵族，这一幕让那些在刺客族内准备进入火影世界副本的玩家们直接看懵逼了。卧槽，不是吧？这种大规模的活动一般都不正常，快去看看论坛上面。是不是圣海路游戏世界又出上面世界级的彩蛋了？对对对，任务可以晚点来完成，彩蛋是绝对不能错过。去你们的！论坛上被一则一法师在风铃族带队刷怪的消息霸屏了。什么？一法师不是恶魔族的玩家吗？他怎么去到风铃族了？而且还带风铃族的玩家刷怪，这也太豪横了吧！听到这消息，其他各种族的玩家脸上闪过的表情不是满满的羡慕。更有甚者，还在回忆当初一法师在国都之时带百万大军刷图的情景，那场面壮阔的。多一个技能怕系统崩溃，少一个技能怕场面不够惊艳。一法师果然是你一法师，神啊！现实世界，周果、潇潇和陈白帝无心落尘已经结束了。两人也是知道了一法师在风铃族准备带人刷图的事。白帝，一法师带人刷图真的没问题吗？我记得你之前说过。你好像已经将风铃族和冰族处理妥当了，是吗？周果依偎在陈白帝的胸膛上，柔声道。陈白帝摸了摸周果凌乱的脑袋，笑道：“没关系的，风铃族那些家伙早就被我处理好了，他们和恶魔族之间是永远也不可能走到一起的，你就放心好了。”周果一听，也没再多说什么，毕竟陈白帝确实给了他不少的安全感，至少在这方面他很安心。风谷外，张毅将组队的事交给了一个风铃族的玩家，最近过得还好吗？帮我组队吧，五分钟的时候邀请我，我带你们攻略副本。玩家最近过得还好吗？满脸笑意的冲着张毅点了点头，没问题。一法师，这是交给我。对了，一法师，你以后就叫我小次就行了。要是风铃族有一法师不知道的，随时可以问我。张毅淡淡的点头，然后便闭上了双眼，同时在心里暗道：大量玩家组队，风铃族的属性应该是唯一属性效果吧？那就让其他人来提升一下副本的难度，这样经验应该会加的更多才对。五分钟过去。小次也只组好了一支15万人的队伍。小次对着张毅说道：“一法师，组队已经差不多了，现在就等你了。”张毅睁开双眼：“丁玩家，最近过得还好吗？邀请你加入队伍。”同意。进入队伍之后，小次第一时间就将队伍的队长职位交给了张毅。丁你和风铃族玩家组队，获得经验值加成 30% 我的天，不会吧？经验值加成 30% 就算100的经验值，都要多出来30的经验值。这也太多了吧！完全就是无限颗经验胶囊的存在啊！听着耳边响起的系统提示音。
，张毅哽咽了一下自己的咽喉，还真有点难以置信。不过这样才好，以后易家军的精锐部队才能够以最快的方式成型。压下心里的情绪之后，张毅直接带着15万人走进了风谷副本。还是老规矩，别他妈的给我添乱，不然我不介意送你们先离开这里。刚一进入副本，张毅便对着这15万人的大军开口说道，众人也是默默点头。义法是什么性子，他们还是知道的。他们只用安安心心当一条咸鱼就可以了。出来吧，我的宠物们！张一直接唤出了自己的宠物大军，然后吩咐道：“去吧，打劫风谷副本！”宠物大军领命，直接组成几个小分队，开始搜刮风谷。虽然强度有点高，不过宠物大军还是能够应付。而张毅则是驾着银焰金凤来到了另外一边。这个风谷 BOSS 是风之仙子，倒也不用太急着去杀，先灭一波小怪再说。能调的装备。一件也不能落下。第239章，未来风灵族的王是我，真神，阴之力，万奈魔音的诅咒，真神，暗之力，风华绝月，丁触发暗黑领域，暗黑世界的法武器件套装效果产生，暗黑领域扩张到五千米范围，装备技能黑暗之神的窥视触发。张毅一连丢出十几个技能，大部分还都是暗系技能。有了装备的增幅之后，张毅的这些技能伤害直接翻了数倍不止。特别是他现在的装备完全跟上了他的等级，所以这一番操作之后，他单人直接就击杀了上千只野怪，以储备黑暗物质 1,678 点。丁尼以击杀风灵族风谷副本野怪，获得宠物经验值30亿，获得城镇经验30亿。丁尼的宠物以击杀风灵族风谷副本野怪，获得宠物经验6 0 0 0 W， 获得城镇经验6 0 0 0 W。你的等级已达该副本上限，经验请尽快前往下一个副本。这两道系统提示音。在所组队的所有玩家耳中响起，卧槽！一法师就是牛逼，直接一波带走上千只野怪，前无古人后无来者呀、啊！果然还是跟着一法师混才有出息，一波直接让达到了这个副本的等级上限，美滋滋的。没办法，我们风铃族刷怪本来就慢，而恶魔族的特殊效果又是伤害提升，再加上一法师本来就强，瞬间击杀这么多的野怪也实属正常。我想去到恶魔族跟着一法师混，不知道还有没有机会，这就不知道了。可能得先成为流放者才行，不然你想离开风铃族，你想都别想。全员看着自己的等级达到上限，每个人的脸上都是闪起了骇然之意。而张毅也表示非常满意，这风铃族的属性确实不错，和风铃族组队的话，等级的提升确实会快上不少。等我在风铃族封王之后，我就带一部分人来风铃族，让他们疯狂刷怪，直接组建一群110级的强者，什么天界人族，给老子直接横退。想到这里，张毅的脸上不禁泛起了一丝笑容。但很快，张毅便是回过神来，对着脚下的银焰金凤说道：“走吧，去找风之仙子。我的宠物风之仙子应该还可以强化的才对。这一次，顺便让他强化一波吧。”说着，银焰金凤便是带着张毅向着风之仙子所在的地方飞去。丁尼已进入风谷 BOSS 风之仙子的领域，风之仙子将会对你发动攻击，请做好准备。耳边的系统提示音一过，张毅和银焰金凤就已经看到了风之仙子的影子。过来，受死吧！张毅有些懒散的道：“风之仙子同样是撩了撩自己的秀发，客官要来一发吗？”不得不说，风之仙子的确有几分韵味。这种话从他口中说出，的确十分的诱人。不过，我张毅是谁？岂能被女人乱心？真神暗之力，死亡灼伤。真神暗之力，虚伪的圣洁。真神暗之力，暗影之伤。一时间，多个暗系魔法直接从张毅手中丢出。即便现在是地狱级别的副本难度，而且是15万人的组队状态，但是以张毅的装备属性来说，暗系技能的加持，几秒钟的时间，这个风之仙子的血量便被瞬间拉低。我的宠物风之仙子，去吧，吞噬掉它！张毅唤出风之仙子，道：“宠物风之仙子也不犹豫，出来直接之后，对着残血的 BOSS 风之仙子冲了过去。一番吞噬之后，实力直接飙升。丁你的宠物。”风之仙子已成功吞噬 BOSS 风之仙子，实力得到提升。副本风谷通关， 3 0秒钟之后将被传送到副本之外。卧槽，这就通关了？我他妈进来罚站三分钟，然后就通关了？何一法师组队就是这样，直接释放双手，就是这么简单。一次性直接达到副本的等级上限，美滋滋的。早就听闻一法师在恶魔族灭会是为了让更多的玩家加入一城，现在我突然有种让一法师灭掉我们风灵族的想法，然后我们直接被划分到恶魔族去，美滋滋的。简直不要太爽！这想法可以有，毕竟一法师是谁，秒天秒地秒空气的存在啊！我觉得是可以实现的，我们就等等看吧
，现在一法师已经成为恶魔族的使者了，说不定要不了多久，我们风铃族就是下一个恶魔族的分支。”一时间，十五万玩家全部是心中充满了期待，对于张毅代表恶魔族占领风铃族的想法越发的真实。三十秒钟之后，他们这一群人直接被传送到了副本之外。一法师，我还知道风铃族有一个好玩的地方。这时候。小刺突然走上前来，对着张毅说道：“张毅愣了一下，然后道：‘说，小刺道，前不久在论坛上看见一些恶魔族的人说，一法师开启了恶魔族的符文之地。我当时就在想，我们风铃族可能也存在符文之地。一法师难道不想成为我们风铃族第一个发现符文之地的存在吗？’张毅一听，心里顿时踌躇了一下，竟然有点莫名的兴奋。难道你们风铃族还没有发现符文之地吗？”张毅看着小刺问道。小刺摸了摸自己的后脑勺，不满意法师所说，我们风铃族还真没有发现符文之地。听到小刺的回答，张毅在心里一乐，这你们以前完成任务都是完成自己种族的人，还从没有帮其他种族完成过任务，我恐怕是全游第一人吧。就是不知道帮风铃族发现符文之地后，会不会开启什么恶魔族和风铃族的彩蛋任务？如果有的话，那就刺激了。思绪过后，张毅看向了小刺，不就是符文之地吗？反正我现在还没什么事，我就帮帮你们吧。然而，张毅心里想的却是：未来风铃族都是我的，怎么能不开启符文之地呢？我这个未来风铃族的王，开启一个符文之地不过分吧？说完，张毅退出了15万的组队，然后跟着小刺来到了风铃族强化装备的 NPC 灵运身前。第240章 NPC 灵运的要求。NPC 灵运看着小刺的到来，面带笑意的道：“呀，你又来找灵运了吗？”这一次要给凌运什么东西啊 ？NPC 凌运眼巴巴的看着小刺，小刺也是有些尴尬，开口吞吐的道：“凌运，这一次我可没有时间陪你玩啊，是这个小哥哥要找你。”说着，小刺便把目光落在了张毅的身上。NPC 凌运同时转头看了向了张毅：“你，你是恶魔族的使者？”凌运看着张毅，开口便是问道。张毅点头：“有什么问题吗 ？”NPC 凌运眉头紧锁，前不久风铃族的通缉令上要杀的人就是一法师吧？此言一出，小刺直接就惊住了。他倒是把这件事给忘记了。前不久，张毅在风铃族击杀了 NPC 风动情，当日 NPC 风动情便在整个风铃族下达了通缉令，说要劫杀张毅。完蛋了！小刺缓缓的转头看向了张毅，道：“一法师，我……”不等小刺把话说完，张毅直接将小刺打断，然后开口对着 NPC 灵运说道：“所以你要代表风铃族击杀我吗 ？”NPC 灵运笑了。按照风铃族的规定，我的确没有不击杀你的理由。但是凌运知道自己的深浅，和一法师作对，恐怕下场和风动情差不了多少。张毅眉头一皱：“你想怎样？直说。” NPC 凌运道：“我想让一法师带我离开风铃族，我要去恶魔族。”“什么？带你离开风铃族？开什么玩笑？”张毅有些疑惑：“一个风铃族的 NPC 为什么会想要离开风铃族，去到恶魔族？这其中绝对有蹊跷，要不然就是系统设定的一个彩蛋。”随即。张毅抬眼看着凌月，淡声道：“我凭什么带你离开？要知道，你没有按照风铃族的要求办事，那是你自己的选择，我并没有逼你。而且，你这个选择也仅仅只是让我有了一个不主动对你出手的理由而已。但是这可不代表我不能击杀你。”听到张毅的话，凌韵苦涩的摇了摇头：“一法师说的不错，但是曾经我也是恶魔族的人，只是被该死的吉比塔大魔王驱逐，然后我才躲到了风铃族，苟活着。现在我听说，呃，魔族出现了一座异城。”想来就是一法师的城池吧，我想重新回到恶魔族生活。凌韵这话一说出口，旁边的小刺也就淡淡的瞄了一眼张毅还有凌韵两人，在心里暗暗的嘀咕道：“我滴个乖乖，一法师到底是什么样的神仙啊？就是往 NPC 面前一站就能够直接开启彩蛋任务吗？不说说好，只完成符文之地的开启的吗？怎么这两人还谈上话来了？这简直太离谱了！而且听着凌韵的意思，好像是要离开风铃族啊，哥哥。”这可是我们风铃族强化装备的 NPC 啊，不会真被一法师直接带去恶魔族了吧？想是这样想，但是小刺站在旁边可是一句话也不敢说啊。这时张毅也是想了想，然后对着凌运道：“不好意思，我做事从来不做亏本的买卖。”闻言，凌运赶忙伸手指着小刺说道：“一法师，我知道你此次带着他过来，无非就是想要知道我们风铃族的符文之地。我可以告诉你，风铃族的符文之地如何开启，但是你得带我离开风铃族，怎么样？”符文之地，开什么玩笑？就凭你一个符文之地的消息，你就想要让我带你去一城？不可能，这个条件不够。张毅直接说道。凌韵美眸一挑，道：“嗯
，那一法师，你想要什么？张毅深深的看着林韵，而后道：“我不管你为什么要去恶魔城，但是我要知道，风灵族的玩家能不能像你一样永久加入其他种族。”此言一出，林韵沉默了。他看了看张毅，又看了看小刺，然后才开口缓缓的道：“要想加入其他种族，除非种族最强者为其他种族的人，不然根本不可能成为其他种族的人。”闻言，张毅心底一乐。至少他现在风铃族称王的事是可行的，只是时间问题。高兴之后，张毅回过神来，对着凌云问道：“还有之前无心的事，我想你应该多少知道一点吧。”NPC 凌云点头，确实，在一法师第一次来我们风铃族之前，天界人族的无心洛尘就已经来过了风铃族，而且他还说服了风铃族所有神主。现在几乎所有神主都一致都把恶魔族当做敌人看待。哦，这无心洛尘的布局想的倒是挺开的嘛。居然能够说服风铃族的所有神主，看来我想要霸占整个风铃族，必须得有实力才行啊！暗自点头之后，张毅对着凌韵问出了最后一个问题：风铃族有几个神主存在 ？NPC 凌韵道：“据我所知，风铃族存在至少两位以上的神主，两位以上吗？加上富必克大魔王的话，或许还有一战的资格。不过我可不冒这个险，得多准备一点后手才行。”好，我知道了。张毅现在。也算是对风铃族有了一个大概的了解，不是？一法师带我离开风铃族的事，你觉得怎么样 ？NPC 凌韵对着张毅问道。张毅道：“不急，等我在风铃族完成了任务再说。”对了，现在你先把风铃族符文之地开启的方法告诉我吧。凌韵也是无奈，这个叫做恶魔族的一法师做事是一点让步都不肯，完全就是不亏的状态啊！叹出一口浊气之后，凌韵还是把关于风铃族符文之地的。开启方法，告诉了张毅。不过我丑话说在前面，一法师，你是恶魔族的人，你如果要进去开启符文之地的话，我不敢保证里面的那个老头会不会对你发动攻击。张毅笑了笑，你看我像是打不过老头的人吗？我他妈是无敌法神。说完，张毅也不管 NPC 凌韵是否回答，带着小刺就是向着符文之地掠去。天空中闪过的凤凰身影，依旧是所有玩家仰望的目标之一。第241章，你他妈瞧不起谁？哎，我虽然是风铃族的玩家吧，但是我他妈也想拥有一只这样的凤凰啊！想想那骑在凤凰身上的感觉，简直不要太爽。得了吧，那是一法师，你以为你是一法师啊？等什么时候一法师骑真龙的时候，你或许就有机会骑凤凰了。看着天空中一闪而过的凤凰身影，这些风铃族的玩家个个都是双目闪着金光，满满的羡慕之意。这边，张毅和小刺来到了之前凌韵所说的地点。小刺看了看四周。淡淡开口道：“没想到这个符文之地居然在寒风洞穴的背后，难怪没有人发现。就这隐蔽的程度，就算再给我们一个月，我们风铃族的这些蠢货也发现不了。”张毅淡然一笑，并未多说什么，只是带着小刺向着符文之地内走去。站住！苍老的声音落下的同时，张毅转眼看了过去。NPC 符文之地守护者风清泥，你好，风清泥大人，我们是打算为风铃族开启我们的符文之地的。这时候。小刺走上前来，对着 NPC 风青泥恭敬地说道 ：“NPC 风青泥冷眉一挑，你滚开一点，这里没有你说话的份。”此言一出，小刺顿时脸色变得难看起来。卧槽，我好歹也算是风铃族的人吧？你个死老头，这点面子都不给的吗？小刺强行从脸上挤出一个微笑，对着 NPC 风青泥继续说道：“我们是得到灵韵的吩咐过来的。”嘻，话还没说完 ，NPC 风青泥突然手握大刀，对着小刺就是挥了过来。其速度竟然比挥剑的速度还要快上一分，伤害6 4 W。玩家最近过得还好吗？剩余生命值3 5 W。看着自己快要见底的生命值，小刺感觉整个人都不好了，顿时一个字都不敢说，只是淡淡的向后退了两步，将战场交给了张毅和风清泥。果然，强者之间的战斗，我没办法参与吗？小刺只能偷偷的叹出一口浊气，来自弱者的悲哀。而此时 ，NPC 风清泥。直接举起了手中的大刀，对准了张毅：“你一个恶魔族的人来我风铃族的符文之地干什么？这里不允许外族人出现在这里，给本大爷滚回去！”璎珞 NPC 风清泥再次将大刀架在了张毅的脖子上，沉重的大刀，张毅竟然感觉重心有点不稳。不过，张毅还是对着 NPC 风清泥冷声道：“第一，我不是外族人，至少以后不是；第二，你算个什么东西，敢把刀架在我脖子上？你这是对我的挑衅吗？第三。”说实话，你让我很厌恶，所以给老子灰飞烟灭吧！脚下闪瞬不一踩，张毅直接消失在了原地。
，沉重的大刀也是直接掉落在了地上。真神暗之力，暗物补日。真神暗之力，风华绝月。黑暗领域展开，以张毅为中心，周围五千米范围之内瞬间被黑暗所笼罩。而在张毅头顶最上方，还有一个黑暗魔神正在窥视着这里的一切。恶魔族的小子，你身上的气味真是让我感到厌恶。还有这个风灵族的叛徒，居然敢带一个恶魔族的人来我风灵族的地盘，真是悲哀！还要要求别族人来帮忙开启符文之地，这些风灵族的人真是太弱了，你们都得死！璎珞，风清霓提起自己的大刀，摇身一闪，直接就出现在了张毅的身后。给我死来！大刀猛挥，是要将张毅一刀斩断。看到这一幕，张毅也是冷冷一笑。不得不说，风灵族的符文之地守护者确实有几分实力，至少看上去有几分实力。不过想杀我还不配！张毅脚下闪瞬步再一踩，大刀直接挥空。这一次，张毅可没有给风清霓再次追他的机会。末法道杖直接就是一举，真神光之力，赤天使的荣耀圣枪。就算你是守护者，你也要给我定住。风灵族以后就是我的地盘，在这里我就是王，这里不允许有秘密存在。只见黑暗领域之上，赤天使的虚影突然显现。和黑暗之神形成了天使与恶魔的极大反差。NPC 风清霓被强制控制，恶魔族的你，好大的口气，想要占领我风灵族，就凭你这个恶魔族的小家伙，就算吉比塔来了，他都不敢这么说吧？被定住的风清霓对着张毅大声喊道。然而张毅根本就没有理会他的意思，提起末法道杖，又是接连数十道暗系技能丢出，领域之上暗黑之风嗖嗖吹过，几个伤害数值也是在风清霓的身上频频弹出。不过几秒钟之后，风清霓突然爆声喝道：“给我破！”圣刀觉醒，吼！刀身震鸣，被风清霓我在手中的大刀竟然有了一丝幻化野兽状态的趋势。好诡异的大刀，不知道击杀风清霓之后能不能爆出来？要是放在一层仓库，应该很受欢迎吧？看着风清霓手中的大刀，张毅双目闪着金光，低声喃喃道：“不远处的小刺则是震惊了，我他妈就是一个打酱油的。”一法师毕竟是恶魔族的人，来开启我风灵族的符文之地，确实有些不妥。我以为一法师能够打败风清霓大人已经很厉害了，结果这家伙居然还有心思。觊觎风清霓大人手中的圣刀，我他妈是还真不是一般人能够想的，恐怖如斯乎！寒冰巨兽，你还不出来？你在等待什么？就在这时，风清霓再次开口喊道：“寒冰巨兽，不会吧？难道是寒冰洞穴里面的 BOSS？” 卧槽！难怪符文之地会在寒冰洞穴的背后，原来这一切都是早有安排，真是有趣！一次性挑战这么多的 BOSS 吗？不过风清霓，你他妈是瞧不起谁？你以为只有你有 BOSS 吗？给我出来吧，我的宠物大军，给我锤死这个寒冰小兽！第242章：消失的符文之地。张毅大手一挥，直接将自己的宠物大军全部召唤了出来。本来空旷的此地，瞬间变得人满为患，而且张毅这边的宠物个个都是高大无比。相比于寒冰巨兽而言，这些他们都还要高出数米。一百多只宠物将寒冰巨兽围在中间，就有一种狂扁小朋友的既视感。当然，如果真要论实力的话，这里也就半神宠物可能有资格和寒冰巨兽一搏，其余的都是垃圾。但是无所谓，虽然质量不怎么样，但是数量多啊！你个死老头，你找我出来是让我送死的吧？寒冰巨兽看着自己周围的这个大哥哥大姐姐，心里慌的一批。而此时。NPC 风清霓则是突然尬在了原地，我他妈鬼知道恶魔族的一法师会突然召唤出这么多壮汉出来。老资本以为有了寒冰巨兽的加入，局势或多或少会呈现一面倒的趋势。现在好了，局势没变，反而还有些被压制的感觉。给我死吧！站在银焰金凤的身上，张毅对着风清霓就是丢出几个技能，趁着风清霓还没有回过神来，直接将其击杀带走，获得黑暗物质564。丁尼已击杀风灵族符文之地 NPC 风清霓，风灵族憎恨值加2 0 W。丁，由于你是恶魔族的玩家，有 2% 的几率从 NPC 风清霓手中爆出装备。两三秒钟之后，恭喜你获得绝灭的圣刀，不灭一阶，可进化。卧槽，卧槽，不是吧？我他妈是欧皇，这还真的被爆出来了，而且还是一把不灭一阶的装备。我他妈是天才吧？看着背包内闪闪发光的绝灭圣刀。张毅这个小心脏砰砰直跳，我的妈呀！还好没有进行去全服通报，不然就完蛋了。这你们全服用刀的玩家估计都会来找我吧？乖乖的不灭级啊！要是被杀死，装备可是会掉落的。这风险没有绝对的实力
，还真没有人敢穿不灭级的装备，风险太大了。似乎，稍微高兴之后，张毅便很快压下心里激动情绪，毕竟是一把大刀，不是一把法杖，他也不能够使用啊。冷静下来之后，又是系统声响起，风铃族 NPC 风清尼已被击杀，可以进入副本，只要击杀符文之地 BOSS， 可获得相应的符文之石。系统声过后。张毅也是从银燕金凤的身上跳了下来，我们进去吧。张毅对着一脸懵逼的小刺，诞声道：“小刺愣了愣，然后道：‘嗯嗯，好，等等，主人。’正当张毅两人准备进入符文之地的时候，旁边的宠物大军突然喊住了张毅，道：‘主人，这寒冰巨兽好像可以收宠。’哦，张毅转过头来看着此时残血的寒冰巨兽，开启宠物栏的同时，直接就是一波强行收宠。丁恭喜你获得新宠物。”寒冰巨兽，下一瞬，寒冰巨兽就已经出现在了张毅的宠物栏当中。收宠结束之后，张毅也没有多看，只是带着小刺便向着符文之地内走去。但是刚一进入到这里，下一秒又是一道系统声传来：“风铃族通告，符文之地开启，坐标风铃 94,532 风铃 52,742 该副本为风铃族的每周副本，每周可挑战次数一次。风铃族通告，符文之地开启，坐标。”风铃 94,532 风铃 52,742 该副本系统三连爆，直接炸响风铃族。听到这声音，张毅直接就懵逼了。卧槽，怎么回事？不是击杀符文之地 BOSS 才可以开启符文之地吗？我他妈才刚刚进入到这里，怎么就结束了吗？假的吧？不得不说，这种情况张毅也是第一次遇见。还没击杀 BOSS 就直接通关了，太诡异了。算了，既然通关了，就通关了吧。我总不可能为了一只符文之地的 BOSS 去找遍整个风铃族吧？除非我他妈是傻子。这样一想之后，张毅也就接受了这个事实。回过神来，张毅也是趁着此次机会，对着这个风铃族的符文之地进行洗劫了一番。这一次是我开启的符文之地，我勉强还可以进入，但是之后的话，我可能还真没办法进入其他种族的美洲副本。所以趁着这段时间，我得好好的搜刮他一番才好。一边邪邪的思考，一边在这里疯狂的收集符文之石。这边。在风铃族内，玩家聚集的地方。卧槽卧槽，我们风铃族的终于开启符文之地了吗？要不要这么刺激？我还以为我们要等待最后才能开启符文之地，我就想知道到底是谁开启的符文之地，我才可能是之前被风铃族神主看中那个狂战吧。我们风铃族也就他的实力最强，由他开启的话，我还真就是一点也不意外。兄弟，话是这样说，但是我们有多久没有见过这个狂战了？你自己也知道吧。我说你们啊，纠结这些干什么？反正符文之地开启，能嫖白不嫖。兄弟们走，符文之地走一波。本来就处于弱势的风铃族，在听到自己种族符文之地开启之后，自然是高兴的要死。大量的玩家开始组队攻略符文之地，但是他们还并不知道这个符文之地的开启是恶魔族的张毅。而此时，在风铃族的寒风洞穴旁边，符文之地 BOSS 夫子符躲在这个角落瑟瑟发抖。他们的，还好老子跑得快，不然老子肯定怎么死的都不知道。这个死老头差点害死我，我还是快点离开这个风铃族吧。我感觉风铃族要变天了，这些狗东西神主一点用都没有。恶魔族的人都杀到我们的地盘上来了，还无动于衷，真是想得出来。暗暗思索之后，风铃族的符文之地 BOSS 符子符转身就悄悄咪咪的离开了这里，拿着不知道从哪得来的天界通行证，他就这样前往了天界。第243章，风洞七十。而张毅也是在风铃族的符文之地内搜刮了大量的符文之石，看着背包内几乎快要占满的符文之石，张毅满意的点了点头。虽然现在用不到，但是以后得到啊。这东西确实是有些麻烦，毕竟风铃族的装备是风铃族的，而恶魔族的玩家根本没办法使用。看来以后占据风铃族之后，还有很长一段路要走啊。暗暗思索之后，张毅也没有多想，只是换出银焰金凤，然后带着小刺离开了符文之地。算算时间。现在差不多也该到一个小时了吧 ，NPC 小凤鸠那边也该有答复了吧？要是还没有答复的话，那就别怪我了。很快，两人驾着银焰金凤便来到 NPC 小凤鸠的身边。你们看，是一法师，一法师又来了。你是纯比吧？一法师一直都在我们风铃族，就没有离开过。之前还带我们15万人组队刷图呢，可惜你上线晚，错过了。卧槽，不是吧？老哥，这种事你都不通知我的吗？不过话说回来，一法师。为什么一直待在我们风铃族啊？他是有什么事吗？看看再说吧。一法师办事就没有安分的时候，说不定下一秒就是战争。看到一法师的出现，风铃族的玩家们个个都是带着看戏的目光看向了张毅。
，而张毅根本就没管那么多，只是来到了 M P C 小凤鸠的身边。现在一个小时已到，你该给我答复了吧？小凤鸠看着张毅，愣了一下，然后说道：“对不起，恶魔族的一法师，这真不是我能够决定的。神主没有给我答复，我也没有办法。”张毅眉头一挑，所以你之前给我说的一个小时是骗我的喽？小凤鸠不敢言语，这一刻。他能够从张毅的身上明显的感觉出那股骇人的杀意，太恐怖了。张毅继续道：“行，你们风灵族的人是真行，不愿意交易就直说。我们恶魔族不要也罢，但你们扣押我们恶魔族的使者是什么意思？想要和我们恶魔族的人开战？开战？”此言一出，此地的热度直接被推上了一个高潮。这里众多玩家都是感觉头上有一记响雷炸响，脑袋嗡嗡的。不是吧？风灵族要和恶魔族开战？这和鸡蛋撞地球没有什么区别吧？先不说神主是不是打得过，就算开战的话，恶魔族的一法师一人便可将我们所有人全部歼灭啊！最关键的是，一法师就是一挺机关枪，站在原地一直放技能，我他腰谁也顶不住啊！听到张毅和小凤鸠的对话，众玩家心里哽咽的很。所谓神明谈判，遭殃的是百姓，这话一点错都没有。一法师，其实我……不等小凤鸠把话说完，张毅直接就将其打断道：“带我去找他，现在，立刻！”马上，否则死！声音干脆利落，绝对具备十足的威慑力。N P C 小凤鸠是傻傻的待在了原地，好半天之后才回过神来，看着张毅，小凤鸠怯怯的说道：“一法师，你要去见神主，以你通缉者的身份，恐怕……通缉者，去你们的！”张毅直接举起了墨法道杖，法杖水晶直指小凤鸠的脑门：“死吧！真神火之力，炎黄之矛，真神光之力。”圣枪，真神暗之力，黑暗收割，光系技能、火系技能、暗系技能瞬间出现在了张毅的法杖之上弹出。下一秒，小凤鸠瞬间暴毙当场。小凤鸠死了。丁恶魔族代理使者 E 击杀风铃族 NPC 小凤鸠，风铃族憎恨值加十 W。这一幕被风铃族的玩家看在眼里。我的天呐，不是吧？一法师这么无情的吗？你们不会还不知道吧？一法师其实这次来，我们风铃族就是为了找回去前几天来我们风铃族谈判的那个恶魔族使者的。恶魔族使者，但是前些天他不是被我们的神主抓去了吗？没错，估计是就是这样的原因，所以一法师才大发雷霆。之前小凤就让一法师等一个小时，就给一法师答复。现在一个小时已过，完蛋了，一法师要开始屠杀模式了。看着此地化为一地蓝色光点的小凤鸠，风铃族的玩家们都是捏了一把汗。即便是系统更新，大幅度的缩减了技能伤害。但是对于一法师来说，只要技能多，就不怕你不死。你们谁带我去找神主？张毅转头看向了这里众多的玩家们，森林的双眼让这里每个人都是不禁打了一个寒战。开什么玩笑？带一法师去找神主？这是去找死吧？他们本来就是风铃族的人，现在要带着一个恶魔族的人去找神主，乖乖的。要是一法师打赢神主也就不说了，但是万一一法师打不过，他们这些人还不得被神主制裁？你去吗？我不去。我也不去。虽说一法师确实很强，但是那可是神主啊！带着一法师见神主，找死！虽然之前看见论坛上说一法师有一个110级的宠物，但是我他妖还是不想去冒这个险。看着张毅，风铃族的玩家们个个都是向后连退数步，生怕被张毅直接抓去，瑟瑟发抖。而此时，不远处的地方突然冲过来一群 NPC， 恶魔族的家伙，居然敢在我风铃族闹事，找死！大哥。他就是之前一直被我们风铃族通缉的目标之一，这不正好吗？我们正好可以趁着这个机会击杀他，顺便还能够拿到神主大人的奖励。奖不奖励的另说。这个风铃族憎恨值达到三百 W 的家伙，今天必须死在这里。上，杀了这个恶魔族的杂碎！七个风铃 NPC 看着张毅这个罪恶之人，就是冲了上来。张毅缓缓地抬起自己的胸目，冷冷的道：“你们也想要杀我？”第244章：黑暗之神，抹杀吧！你们看。我们风铃族的风洞七使都出来了，这可是七个九世纪的家伙啊！这下有趣了，一法师要同时面对七个九世纪的家伙，一法师可能危险了。卧槽，我们风铃族的风洞七使虽然算不上太厉害，但是他们在一起就很厉害啊！完蛋了，我感觉一法师要凉凉的感觉，凉凉！你们在看不起谁？这可是一法师带我们十五万人通关风谷的男人，曾经团灭新手村，三灭国都，捣碎地狱降临，指点天界，哪一件不是他的战绩？你们居然还敢怀疑一法师？虽然我他们是风铃族的人，但是恶魔族的一法师依旧是我崇拜的对象，没有之一。他就是我的唯一。一时间，整个战场就变成了一法师和风洞七使的主场。
，玩家们早就退得远远的，生怕被一击光波命中。如果是那样的话，就悲催了。恶魔族的杂碎，给我死来！风洞七十，见面就是开干。作为风灵族忠实的 NPC， 他们自然是谨遵风灵族通缉令的呼唤，是要灭掉一法师。张毅冷眉一挑，我来风灵族也有些时候了。按照小凤鸠，虽说一个小时给我答复，现在一个小时一过，你们风灵族却给我说要神主大人的命令才可以。你们是在玩弄我吗？玩弄恶魔族吗？莫法道长猛然一挑，周围瞬间刮起阵阵狂风，暗黑领域瞬间扩散开来，五千米的范围之内全部是被暗黑之力锁定。卧槽，不是吧？我的身上怎么有一个黑色的东西啊？而且怎么弄都弄不掉。兄弟，你还真别说，我的身上也有。不对，你们的身上怎么都有啊？这到底是什么东西啊？暗黑领域扩散，风灵族的玩家全部是被张毅的领域锁定。只要击杀他们，同样是可以获得黑暗物质。恶魔族的家伙都喜欢故弄玄虚吗？我们一起上，风动七十，今日就将这个恶魔族的罪人斩杀于此，乐意至极。说完，风动七十再一次动了。但是下一秒，暗黑领域之上，一个黑暗之神的虚影突然显露。张毅抬眼看去，既然你们要给我玩这些阴谋诡计，那就别怪我张毅不客气了。收拾你们先欺骗我的。暗暗思索过后。张毅直接转动手中的魔法道杖，真神火之力，绝神的硝烟，真神阴之力，细阴百思，真神雾之力，缩魂迷雾。瞬间，领域之上无数技能呼啸。这家伙还有些棘手，兄弟们，防御阵型。看着张毅的技能，风动七十也不墨迹，他们自知不能硬抗，果断的选择了防守。不过，你们以为这样就能够防得住我吗？天真。张毅手中法杖在一转，这些技能直接带走了风灵族的这些看客玩家们。丁尼以击杀风灵族玩家，风灵族憎恨值加五千。丁尼以击杀风灵族玩家，风灵族憎恨值加1 5 W。丁尼以击杀风灵族玩家，风灵族憎恨值加5 9 W。黑暗物质已除满，可以施展一次黑暗之神的技能。听着耳边的系统提示音，张毅冷冷一笑，心想到：来的还真是时候。于是，张毅也是直接放弃了法术攻击。这边，风动七使站成一排，一脸笑意的看着张毅。怎么，恶魔族的杂碎穷途末迹了吗？不过也好，那就接受我们风灵族的制裁吧。风动七使合力准备使用最强一击，直接带着张毅。但是下一秒，张毅抬头看着头顶的黑暗之神，然后诞生道：“抹杀吧，抹杀！”哈哈哈，恶魔族的杂碎，你以为你是谁？你以为自己是神主吗？轻轻松松就可以抹杀我们？都说恶魔族人人都很狂妄。现在看来果真如此，老四，我看恶魔族的人并不是人人狂妄，而是人人都不知死活。这话有道理，恶魔族的人也就这个德行。听到所谓风动七使的呼声，张毅管都不想管。下一秒，黑暗之神目光一转，然后一道黑光之后，风动七使直接消失在了原地。抹杀了，丁尼以击杀风灵族的风动七使，已在风灵族的憎恨值已成功引起了神主的注意，获得黑暗物质 X 4 2 0 0引起神主的注意吗？正好，我正愁找不到这该死的神主，正好让他们来找我。张毅在心里暗自窃喜。而另外一边，风动七使在被张毅击杀之后，也是在自己的位置重生了。刚才发生了什么？你们知道吗？我他妈怎么知道？我记得到刚才我们明明在对这个恶魔族的那个家伙发动攻击啊！对，我们是在对他发动攻击，但是眼睛一睁一闭，我们就回到了这里。时空乱流了吗？你们真会扯把子！之前恶魔族的那家伙可是说了一句抹杀来着，然后我们就回到了这里，不是吧，大哥？难道你以为一个七十五级的家伙真的能够抹杀我们这些九十级的老家伙吗？我虽然不信，但是这就是事实啊！不得不承认，他们的确是回到了这里。但是至于是因为什么回到这里的，他们还真不知道。他们只能大胆猜测，就是张毅德让他们回到这里的。然而刚才抹杀的那一幕，确实被一些玩家看在眼里。站在六千多米的范围之外，他们眼睁睁地看着风动七使被抹杀。你们看见没有？刚才发生了什么？刚才发动七使好像是直接被击杀了吧？蠢货，那不是击杀，应该叫做抹杀。抹杀？这怎么可能？你们看，以一法师为中心，周围五千米范围之内，像不像一片领域？领域之上，还有一团黑暗魔神一样的存在。我想，就是他把风动七使抹杀了。一法师的实力又提升了吗？三观该更新了，对吗？第245章，你觉得你配吗？短短片刻，一法师在风灵族的消息顺便传遍到了全网。圣海路游戏官网论坛。
，风铃族一法师再现神威，一二二秒人系列，下方附带张毅在风铃族秒杀风洞七使的视频链接，还有照片。我他妈这是什么情况？这个视频里面的男人是一法师吗？不会吧，风洞七使好歹也是种族里面有身份的存在，也不至于被秒杀吧？而且一法师等等不对劲啊！你们还记得之前一法师最早斩杀玩家的时候吗？那个时候好像是他五十级的时候，也就是说，也就是说。现在一法师已经更换了自己身上的装备，浑身七十级的灰月级装备。我的天呐，装备的能力已经可以完全抹杀人了吗？似乎恐怖如斯。一法师这么这么恐怖啊！我他们有点不敢想象，一法师之后还会干出什么惊天动地的大事了。要是火影忍者副本中的忍术能够在圣海路游戏当中使用的话，我们多少还能够对抗一下一法师。但是现在我看，我们只有被抹杀的份。大量的玩家在看到圣海路官方论坛上的消息之后。纷纷表示，一法师不敢去惹去惹。如果是之前的话，一法师至少会用技能把他们杀死，这样还让他们觉得，只要能够扛得住一法师的技能，那么就还有一战之力。但是现在，乖乖的，一法师根本就不用技能的，就一句话抹杀吧，然后就会像风洞七使一样，在出生地等待重生。卧槽，别说是这些玩家了，恐怕是神主见了都是避让三分吧。然而事实上却不是这样。张毅在击杀风洞七使之时，他也是收到了来自领域的提示消息。丁可对领域之内十名敌人进行抹杀，敌人等级九十级及其九十级以内百分之一百抹杀，而九十级、九十五级就只有百分之百分之二十的抹杀几率，再往上更低。虽然这个消息让张毅感到了一丝震惊，但是说实话，一套七十级的灰月装备能够做到这种程度，已经非常不容易了。能够直接抹杀九十级敌人，已经非常 nice 了。至少可以说，这套装备可以让我直接走到九十级。暗暗思索之后，张毅也就释然了。但是就在这个时候，一道神主虚影突然出现在了风铃族的上空。我风铃族的后辈啊，真是让老夫感到惭愧！一个恶魔族的人都已经杀到我们的地盘来了，居然没有人愿意站出来说话，可惜了，可惜了！神主 NPC 风月前对着风铃族的玩家们唉声道：“张毅眉头一挑，老头，把我恶魔族的使者交出来。”神主 NPC 风月前看着张毅，冷冷的道：“恶魔族的小家伙，这里可是风铃族的地盘，你这样和我说话，你觉得合适吗？”张毅淡然一笑：“你就说你教还是不教，一句话。”听到张毅的呼声，神主 NPC 风月前顿时笑了起来：“恶魔族的你，不得不说，确实具备一些实力。不过，这次还没等神主 NPC 风月前把话说完，张毅直接举起自己手中的魔法道杖。”对着神主 NPC 风月前，就是各种技能丢出，去你们的！你一句神主虚影，在我面前神气什么？今天如果不是你本尊前来，那么风铃族我就帮你整顿一下！轰轰轰，各种大范围的技能从张毅的身上迸发而出。神主 NPC 风月前目光一凝，好暴力的小家伙！不过管理我风铃族，你觉得你也配？刷！一瞬间，狂风瞬间吹过，朝着张毅疯狂的压来。虽然神主 NPC 风月前只是一道虚影，但是他所爆发出的实力绝对是来自110级的神主之能，又岂是张毅这个75级的玩家可以抵挡的？我也配！我还就告诉你，我还真配！说完，张毅暴喝一声：“真神暗之力，黑暗笼罩！”一张黑暗大步出现的同时，让此地直接陷入到了深深的黑暗当中。没有人看清楚领域之内到底发生了什么，效果达成，出来吧！富必克大魔王，把这具分身给我破开！张毅话音一落，富必克大魔王随手一挥，直接将这个神主 NPC 风月前虚影轰碎。张毅也不墨迹，仅仅零点几秒钟之内，又将富必克大魔王直接收回到了宠物栏当中。毕竟现在富必克大魔王这个宠物可是他最大的依仗，在面对单对单的神主时，富必克大魔王能够起到决定性的作用。但同样的，富必克大魔王一旦暴露在所有 NPC 的面前，那也会引来无数的麻烦。至少张毅肯定是四面树敌的。另外一边，在神主 NPC 风月前虚影破碎之后，风铃族的主殿之内，神主 NPC 风月前浑身一震。风月前，你怎么了？不会是打飞机打多了，开始手抖了吧？去你们的！就在刚才，老子的分身虚影被解决掉了。你，开什么玩笑？你一个110级的老狗，就算是分身也能够发挥出不俗的实力吧？难道是有其他种族的神主来我们风铃族了？难道是恶魔族的人来要人了吧？不可能，恶魔族只派来了一个代理使者而已，好像叫做 E， 等级才75级而已。不，就是恶魔族的神主，但是他的气息消失的太快，我没办法知道到底是谁。我们必须得去确认一下。话说至此 
。主殿之内，风灵族的几大神主同时相视一眼，他们怎么也没有想到，为了一个使者，恶魔族居然会出动神主，这倒是让他们有些意外。看来此次恶魔族的交易对他们来说非常重要，不然也不会出动神主。借此机会，一定要痛宰一波恶魔族，然后再和冰族联手拿下恶魔族。这样的想法在风灵族的几大神主心中一闪而过。随后。他们也是踩着微风来到了张毅的面前。第246章四大神主齐聚，我张毅是演员。风灵族半空中，四大神主并肩战，神采奕奕，这让的风灵族的玩家们不由得一惊。卧槽，不是吧？风灵族的神主都出来了，而且一来就是来四个，这你们是要干什么？不会是打算就这样对付一法师吧？这么狠的吗？现在一般的玩家和 NPC 已经打不过一法师了，所以现在直接就出动神主了吗？我该说什么？一法师是真的敢玩，居然招惹了四个110级的神主，他这是不把自己玩死不甘心吗？话不能这样说，虽然是四个110级的神主，但是之前论坛上还说过，一法师是拥有一个神主级宠物的。说的也是，我们虽然知道，但是这些 NPC 不知道啊，就是不知道那个神主能不能一打四，看看再说吧。之前被张毅斩杀的那些风灵族玩家，在重生法阵重生之后，果断的远离了风灵族的腹地，换句话说，是远离了张毅。他们可不想再掉等级啊，伤不起！恶魔族的杂碎，没想到你居然敢来我风铃族闹事，你找死！这时候，神主 NPC 风月前站出来，指着张毅狠狠地说道：“张毅，看着神主风月前，冷声道：到底是我找事，还是你们风铃族找事？在我来之前，我就按照小凤就的要求，等了一个小时，但是你们风铃族却欺骗我，这件事在你们与我无关。而且你们抓了我恶魔族的使者，这事还没有给出个交代，怎么？”现在连我也想要抓起来吗？听到这话，四大神主同时相视一眼，眉头轻皱。好凌厉的口齿。神主 NPC 风月前看着张毅道：“你恶魔族要和我们进行交易，现在还在谈判，有何不可？但你这个小小的代理使者，却在我风灵族闹事，你这是想挑拨我风灵族和恶魔族吗？”听到这话，张毅忍不住的笑了起来。好家伙，居然还倒打一耙，把责任推到了我张某人的身上。你风铃族真是好大的架子！反应过来之后，张毅瞄了一眼神主 NPC 风月前，随后转头看着四大神主说道：“好一个谈判，居然需要超过五天的时间！风铃族，你们这是想谈判呢，还是想杀人呢？”此言一出，风铃族的四大神主全部是目光一凝：“你找死！”神主 NPC 风月前对着张毅就是一指压下。然而张毅只是眉眼一抬：“你觉得你能够杀死我？”锋利的话语。直接刺入到了神主 NPC 风月前的耳中，顿然间，神主 NPC 风月前直接愣住了。杀死张毅？开什么玩笑？之前他的虚影可是被瞬间秒杀啊！虽然不知道秒杀他虚影的到底是一个怎么样的存在，但是可以确定的是，现在在风灵族的领地之上，应该存在恶魔族的神主才对。风月前，你怎么不动？去啊，杀掉这家伙！我们只需要留着恶魔族的使者就可以了。对啊，风月前。你在想什么？直接杀了不就是了？我们神主办事，难道还需要看这个小家伙的眼色吗？你们这群蠢货，现在恶魔族的神主已经在我们的地盘上了，而且我们现在在明处，对方在暗处，我们还不知道对方有多少神主，而且恶魔族的神主本来就比我们多。如果我这一下动手杀了这小子，那么恶魔族的就有了可以攻打我们的借口。到时候等不用等到和冰族联手，我们就先一步被恶魔族的给灭了。四大神主在半空中面面相觑。他们忌惮的不是张毅，而是张毅身后的神主。他们不敢确定这个神主到底有多少，所以他们不敢贸然出手。而张毅又岂会不知，这些老家伙真是活太久了，做事都开始畏手畏脚的。不过也好，既然他们害怕我恶魔族的使者，那我正好可以借此机会找到恶魔族的使者，还有完成这一次的交易。如此的话，任务也算是完成了。暗暗思索之后，张毅再次看向了神主 NPC 风月前，怎么？不敢动手吗？我丑话说在前面，今天不管你动不动手，你风铃族都完了。现在我恶魔族的神主全然是在等待一个开战的契机。今天、现在，如果你们交不出我恶魔族的使者，那么就开战吧。这一次，张毅刻意换上了不服之人的称号，对着四大神主就是一顿喧嚣。虽然老子只是一个人，但是气势不能输，必须打出一百个人的气势。然而就是这种气势，让半空中的神主硬是愣在了原地。风月前，我觉得你说的不错。我怀疑恶魔族过来的神主不只是四个这么简单，很可能更多。没错，如果没有神主在他背后支持，他小子绝对没有胆量敢对着我们神主叫嚣。
。说是这样说，但是最怕的还是这家伙虚张声势。虚张声势，得了吧，我们四大神主啊，没有点实力，他都不敢虚张声势。所以在他背后肯定是有几个神主的。那你意思是，我们要交出恶魔族的使者了？不，这小子杀了我们风灵族的这么多人，必须付出代价。神主 NPC 风月前带着其他三个神主议论起来，然而张毅则是目光淡然。但是说实话，现在在面对四大神主，张毅心中还是有些哽咽的。且不说四个，光是一个神主就已经够他吃一壶的了。而之前在天界遇见的那个神主，那是因为克制的缘故，才能让对方逃之夭夭。但是现在不一样啊！不行，既然要演戏，那就要演完。我张某人可是影帝，怎么能怂呢？虽然现在干不过。以后肯定干得过的，在心里默念两句之后，张毅这才放下心来。但是很快，半空中的四大神主摇身一晃，直接变成了八大神主。卧槽，不是吧？一法师，你是我冰族之人的罪人，如果不对你实施制裁，我们怎么给下面的人一个交代？第247章，四道虚影而已，弹指灰飞烟灭。交代，真是可笑。所以你们想怎么样？怎么样？四大神主对视了一眼。然后在他们的嘴角同时勾勒出一抹邪笑。为了对你实施制裁，我们神主自然是不能坐视不理。但是以你现在的实力，如果我们四大神主出手的话，传出去会说我们欺负你。所以这是我们的神主虚影，实力只有我们的两成左右。他们将对你发动攻击。听到这话，张毅目光一转，看向了旁边的四大神主虚影。这些老家伙居然想用这种方法来对付我，还真是费尽心思啊！张毅也是不慌不忙的道：“既然这样的话。”为了你们不出手，你们本尊就退到万米开外吧，不然我恶魔族的神主难免会出手阻止。不过我有一个要求。闻言，四大神主同时开口道：“你说。”张毅笑了笑：“我赢了，就把我恶魔族的使者交出来，同时完成我们恶魔族和风灵族的交易，如何？”此言一出，四大神主愣住了。风月前，你觉得怎么样？我觉得，我觉得完全可以。虽然我们只是想用我们的神主虚影。对这个杂碎发动攻击，但是我们真正的目的是引出藏在暗中的恶魔族神主。要知道，虽然我们的虚影只有两成实力，但是也不是这小子能够轰碎的。到时候肯定有神主出手，如果恶魔族的神主出手，那么我们就有了动手的理由。风灵族和恶魔族从此走上决裂。按照之前天界无心的话来说，我们就可以和冰族联手，一起灭了恶魔族。小老弟，你的计谋还挺多的。也就是说，虚影如果能够灭杀这杂碎的话，那我们也不算是欺负他。就算是这里有恶魔族的神主，那对方也不会因为这一点出手。如果对方打过了，那肯定就是有神主出手。那我们再动手，妙啊！这样简单一分析之后，四大神主直接就答应了下来。行，没问题，只要你赢了，那么你在我们风灵族所犯下的这些事也一笔勾销，使者还给你，交易我们继续，可以吧？听到这话，张毅满意的点头，然后在他心里想的却是：这些狗东西想的什么？老子还不知道，整天就知道算计我。要不是现在我的实力还不够，老子给你把风灵族一锅端了不可！什么垃圾东西！思绪至此，风灵族的四大神主也是退到了一万米开完。张毅也不墨迹，暗黑领域展开，五千米范围之内全部被一层黑雾笼罩。四大神主虚影已被黑暗物质标记，真神暗之力，黑暗笼罩。本来就昏暗的领域再次笼上一层黑布，外面的人根本看不清里面到底发生了什么。复辟克大魔王，四大神主虚影就交给你了，没问题吧？确定没有人能够看清之后，张毅直接唤出了复辟克大魔王。复辟克大魔王懒散的说道：“四个虚影而已，弹指灰飞烟灭。”听到复辟克大魔王的话，张毅冷笑：“你吗？ 1 1 0级就是可以这样为所欲为吗？等我达到110级，那我还不杀天杀地杀空气？但是现在嘛，在面对神主级别的存在时，还是安心一点好。都是退一步海阔天空，但是我他妈再退一步，越想越气。另外一边，领域之外。”四大神主在半空中屹立，风月前，我们现在怎么办？仔细的感受一下，到底有没有神主的出现？特别是虚影受到攻击的时候，这家伙也不知道哪来的这么多段。这领域之上，估计他自己的就是黑暗之神吧，都有些看不透里面到底发生了什么。行了，别逼逼了，我们还是看看有什么神主出现吧。四大神主刚想仔细的感受虚影之上传来的变化之时，下一秒，张毅的领域之上，四大神主虚影直接破碎。获得黑暗物质 6,400 点，击杀神主虚影之后，张毅脚下闪瞬不一踩，直接出现在了四大神主的身前百米。现在把我恶魔族的使者交出来吧，还有你们的交易。
。张毅看着这四大神主，一脸淡然的说道：“但是此刻的四大神主，就像是丢了魂一样，六神无主。这你们到底什么情况？”一瞬间，仅仅一瞬间，四大神主虚影俱灭，而且还是被一个七十五级的恶魔族法师灭掉的。他们信吗？他们肯定不信啊！小子，你耍诈！风月前看着张毅，怒声道：“张毅，眉头紧皱，我炸你们呢！”你们风灵族都是这样耍无赖的吗？如果是这样的话，那么我恶魔族的神主也不用躲在暗中了，全部给我出来吧！直接把这个风灵族给我霸占了！张毅双手猛斩，恐怖的气势滔天来。但这个时候，风灵族的一个神主突然拉住张毅说道：“小友，我们说话算数，恶魔族的神主就不劳烦他们了。”下一刻，神主对着虚空一抓，恶魔族的使者就已经出现在了张毅的面前。还没完。神主伸出手来，再一次对着虚空一抓，道具：丰盛果 X 9 9 9 9 9 9这是你们恶魔族的使者，还有本次交易的道具。另外，我们风灵族说话算数，这一次是你赢了，你在我风灵族的憎恨值一笔勾销。神主话音一落，张毅个人信息栏里关于风灵族的憎恨值这一项瞬间被清零。张毅倒是觉得有些好笑，不过张毅还是摆出一脸肃然的神情，转头对着风灵族的四大神主说道：“你们风灵族。”我还会回来的，你们最好好好思考一下，要不要让出你们风灵族的王位。下一次见面可就不是这么简单的了，我会一一找你们算账的。说完，张毅转头看向了 NPC 灵韵，带着 NPC 灵韵直接就是进行一波传送，抓紧时间回到恶魔领域再说。要是被风灵族的神主反应过来，我他妖就完蛋了。丁触发隐藏任务，带风灵族 NPC 灵韵回到恶魔族，完成与 NPC 奥恩的夙愿。第248章 ，NPC 灵韵加入一城。一波传送过后，张毅已经再回恶魔城的路上了。而在风灵族内，四大神主同时叹出了一口浊气。我太妖这个杂种终于送走了。恶魔族的神主是真的离谱，我们的神主虚影居然被他同时灭杀了。没错，同时等等等，难道只有一个神主？风月前，你快说说，刚刚又一次秒杀你虚影的那个神主，是不是之前的那个神主？怎么说呢，就非常像。我太妖感觉自己就是像被骗的那个。完蛋了！这小子和我们玩虚张声势呢。我之前说什么来着？这小子牛逼吧？一个七十五级的小子，居然给我们这群老家伙玩虚张声势，有胆子！人在刀刃上走，我们才是失败者啊！下次，下次一定要宰了这小子！现在好了，恶魔族的使者也送出去了，就连道具也送出去，还把人给放走了。我们居然被一个小家伙耍得团团转！操，老子不甘心啊！张毅，张毅离开的方向，这群神主级别的存在，这才反应过来。不过现在已经晚了，他们想要去恶魔族的抓住张毅根本不可能。回到恶魔族，张毅先是将 NPC 灵韵送到恶魔城 NPC 奥恩的身边。哟，一法师，今天怎么想到来找我了 ？NPC 奥恩看着张毅，诞生道。张毅笑道：“今天我给你带人过来了，你看这是谁？”说完 ，NPC 灵韵取下了自己头上的帽檐，淡淡的笑道：“奥恩，好久不见。” NPC 奥恩看见灵韵的瞬间，他整个人直接就傻在了原地。他们已经有几十年没有见过了。自从灵韵去了风灵族，奥恩就再也没有看见过灵韵。这其中的结界隔阂，成了两人分开的最终屏障。灵灵韵，你回来了！奥恩的脸上滚下泪水，几十年的感情瞬间涌出，但是在奥恩口中说出的话，却又显得十分的淡然。或许是极致的兴奋，让他回到了最初的时候。快进来，灵韵，一法师，你也进来吧。奥恩看了看四周，然后拉着灵韵和张毅，就向着铁匠铺内走去。张毅坐在这里，半天没有说一句话。这两人甜甜蜜蜜的，他还真不好意思插嘴。大约半个小时之后，奥恩才看着张毅说道：“一法师，谢谢你，谢谢你把灵韵从风灵族带回来，我奥恩感激不尽啊。”张毅摆了摆手：“没事，这都是顺便的事。” NPC 灵韵道：“奥恩，你也别谢他了。我要是没有点和他交换的东西，他还真就没办法把我带回来。”奥恩点头：“回来就好，回来就好。”沉寂一瞬，奥恩继续说道：“不过灵韵。”现在恶魔族依旧是吉比塔大魔王在掌权，你如果出现在恶魔城，恐怕下场。说到这里，灵韵沉默了。说实话，他能够再见到奥恩一面已经非常满足了。至于后面如何，那都无所谓了。这时候，张毅突然开口说道：“无事，恶魔城容不下他，那就来我一城。我一城正好缺一个打造装备的人。”此言一出，奥恩和灵韵同时看向了，两人脸上金光一闪。如此甚好。丁是否邀请 NPC 灵韵加入一城？邀请。张毅作为一城城主，向灵韵发出了加入一城的邀请。灵韵看了看奥恩，随即也就答应了下来。
，NPC 灵运成功加入议程。议程通告 ，NPC 灵运装备强化改造大师加入议程。议程通告 ，NPC 灵运装备强化改造大师加入议程。议程通告 ，NPC 灵运装备强化改造大师加入议程。系统三连爆，直接在议程内炸响。他来了，他来了，他又来了。兄弟们，我们的一法师又来了。前不久才拿了一些忍术回来，给我兑换。现在又给议程增加了一个装备强化的 NPC， 我喜欢啊。没错，以后再也不用去恶魔城奥恩那儿强化装备了。美滋滋的，我们的一法师还是爱我们的，这下就方便多了。义父啊，以后一法师就是我的义父，游戏打不过就要先认爹，后当爷，后继伯发一鸣惊人。你错了。小老弟，你先认爹之后，你会发现到最后，一法师还是你爹，就是这么现实。一城内的呼声此起彼伏。不过总的来说 ，NPC 灵运的加入还是让不少玩家都高兴起来。他们这些当儿子，每天就在一城内疯狂的赚取城镇经验，然后在一城仓库内疯狂兑换。然而就是这样的生产模式，恶魔族的玩家们在装备和等级上都已经稳稳的压过科元族和天界人族的玩家了。这边。张毅在邀请完灵运加入议程之后，他也就离开了铁匠铺，然后通过恶魔生牌完成了任务。丁尼已成功完成任务，你的身份已经达到三级恶魔士兵。虽然这个等级确实有点慢，但是也没有办法。说完，张毅又找到了恶魔士兵队长。喂，我三级恶魔士兵的任务交给他们来完成，没有问题吧？听到张毅的话，恶魔士兵队长赶忙说道：“没问题，法师，当然没有问题，只要在我能力范围之内。”这些职务我都能够给你安排到位的，张毅点头，然后便离开了这里，然后回到了义城。此次在风铃族一行之后，也算是小有收获。先把这些东西放到义城仓库在手，特别是那把灭世级的武器，这要是上架，估计全服直接炸裂吧。这些没见过世面的小畜生。想到这里，张毅无奈的摇了摇头。来到义城仓库，张毅直接将多余的装备和道具放到了义城仓库中，背包内只留下了一套黑魔法的心脏套装。这件装备放在仓库也没用，得让唐吉帮我把这东西放到国都去卖了，那里才是五世纪玩家的活动地点。全服通报，全服第一把灭世级装备已诞生，已被玩家一放入到了一城仓库当中。现在开启全族装备排行榜，注：只有拥有灭世级装备的玩家才能登上该排行榜，称号不算。第249章，全服炸裂，恶魔族，一城内，刚刚还在沉浸在 NPC 灵运加入一城的喜悦当中。下一秒，又是一道全服通报响起，玩家们都以为是什么世界 BOSS 要出现的时候，但是他们却听见这个全服通报里面出现了“一城”二字，而且还有什么不灭级别的装备。卧槽，兄弟们，你们刚才听见系统说的什么没有？我他妈有点懵逼，有谁可以再给我说一遍？我刚才好像听到系统说“一城”来了一把不灭级别的武器，而且还是全服第一把不灭级别的武器，被一法师放到“一城”仓库来了。我的天哪，不是吧？我太妖现在才有一件灰月一阶的装备。结果一法师已经弄到不灭级别的装备了吗？而且还是一把武器，这也太变态了吧！他的速度太快了。得了吧，我们一城内玩家的进入也已经够快了，有了一法师的帮助，我们装备很好筹齐了，不像其他种族的玩家。你看看，我就说一法师还是爱我们的吧，直接就给我们弄来了一把不灭级别的武器装备。一法师霸气啊！我爱一法师，一法师娘子想给暖床，给个机会呗。一城聊天频道上各种风言风语不断的传出。六十万玩家全部是对一法师充满了仰慕之情，而这些女同志，更是想要绑上一法师的大腿。试问一下，一个游戏里这妖牛逼的人物，现实中会缺钱吗？答案当然是否定的。另外一边，在天界人族的地盘上，由于张毅灭掉了大量的工会，所以现在天界人族的玩家大多是处于散兵状态，没有人敢去建立工会。恶魔族的一法师好像获得了一件不灭级别的装备了，这下我们天界人族有危险了。早知道这样，我就不选天界人族了。虽然这个种族有等级保护机制，但是还是太垃圾了，只有被动挨打的份，可不是吗？要是选择不挨打的话，就得下线等个三五两天。这样的话，肯定会被拉开很大距离的。这该死的一法师，怎么强得这么离谱啊？兄弟，你也别灰心，你没听见全服通报说的什么吗？一法师把装备放到一城仓库去了，也就是说，这个装备一法师是不能够穿的，而且这是不灭级别的装备。这种等级的装备是会掉落的，只要不是一法师的，那我们就可以杀了拥有这件不灭装备的玩家，可懂？卧槽，有道理啊！相比于一城内的氛围，天界人族的玩家们开始疯狂的关注全族排行榜单。只要一有拥有不灭装备的玩家出现，他们便会毫不犹豫的组队击杀，然后将这件不灭装备占为己有。
，除了龙头老大天界人族，其他各个种族也是没有消停过。特别是科元族，所有玩家基本都已经完成了从普通职业化身为科元系职业的转变。什么狙击重炮、遍地走，每一个玩家都是战争级别的存在。如果不是一法师太过耀眼，他们绝对是一方霸主。一成，张毅在处理好不灭级装备的事之后，也就离开了一成的仓库，回到城主府，打开私信。给唐吉发送了一条消息过去，唐吉在吗？下一秒，唐吉回复道：“一哥，如果不出意外的，我未来几十年都在。”看到这条回复，张毅忍不住的笑了起来：“好小子，你找死吧！”唐吉赶忙道：“一哥，不开玩笑，你这波拥有不灭级的装备，你是真的牛逼啊！全服第一人，非你莫属了。”张毅道：“这没什么，倒是你，我把天界大部分的工会都灭的差不多了，就留下了你一个唐氏拍卖会，你是不是觉得太孤单了？”看到这话，唐吉心里顿时抽噎了一下。好家伙，你不会来天界把我唐氏拍卖会也给我弄翻吧？不等唐吉回复，张毅继续道：“行了，说正事，这一次找你是想让你帮我买一套五世纪的装备，我现在用不到了。”唐吉惊异的道：“不是吧，一哥，难道就是你之前穿的那一套装备？好像是黑魔法的心脏套装吧？”张毅道：“是的，就是这套。不过我已经把它的强化值给转移了，所以现在。”这套装备没有任何强化值。说着，张毅直接把这些装备发送给了唐吉。唐吉看了看之后，道：“不是我说，一哥，这是你穿过的套装啊，那热度肯定高的一批，你就放心的交给我。现在国都这边的情况可比我们之前那会儿安静太多了。”看着唐吉的回复，张毅脸上划过满满的怀念之意。唐吉，装备的这件事我就交给你了，到时候装备卖掉之后，你就看着办吧。我现在不是很缺钱。算了，这装备就算是送给你了。我钱要是再多一点，我就该去备案了。这是麻烦的很。备案？卧槽！张毅的这一席话直接给唐吉干懵了。这你们说的是人话吗？这是有多少钱啊？卧槽！这一刻，唐吉不禁想起了之前自己才见到张毅的时候，一开始还以为自己开个拍卖会很牛逼，结果他们的小丑竟是我自己。想到这里，唐吉还是忍不住自嘲两句：“行，那我就谢谢一个了。”随后，张毅也没有再回复。而是直接关掉了唐吉的消息。这时，浅浅突然又发送了一条消息过来：“一哥，出事了，出事了！”张毅冷眉一挑：“出什么事了？”浅浅急忙说道：“我表哥他最近接了一个很奇怪的任务，据说任务可以帮他强化现目前的兽人族狂暴状态。”张毅道：“说重点。”浅浅道：“任务出了一点问题，他被远古兽王困住了，需要去营救。但是他的好友列表只有我，而我一个牧师又起不到什么作用，就想让一个帮帮我。”张毅道。他不是正在完成任务吗？这种状态还可以进去营救他。浅浅道：“远古兽王的特殊性有点像世界 BOSS， 但是这种世界 BOSS 属于隐藏系列的，也就我哥发现了。”听到这话，张毅瞬间明白了过来，然后转头对着浅浅问道：“有什么好处？”浅浅就知道会这样。听我哥说，远古兽王能够爆出很好的装备，由于系统匹配程度，击杀玩家能够爆出相应的武器装备。第250章：神主郎君。此言一出。张毅瞬间不淡定了，他现在差的是什么？他现在差的正是一件趁手的装备啊！虽说魔法道杖确实是好，但是现在的魔法道杖也就这个被动技能让张毅对得上眼。至于属性效果吗，就很一般了。想了想之后，张毅便对着浅浅说道：“你表哥是兽人族的，我们是恶魔族的，我们能够去兽人族吗？”浅浅回道：“兽人族是开放性的种族，其他各大种族的玩家都可以前往兽人族，毕竟很多道具都需要在兽人族才能够爆出来。”张毅道：“那好，我们现在就前往兽人族。”浅浅道：“一哥，你先来一城神像这里找我吧，我在这里等你。”看到这消息，张毅果断的关掉了私信聊天框，脚下闪瞬不一踩，直接消失在了原地，然后出现在了浅浅的面前。“那么我们出发吧。”张毅看着浅浅，淡淡的说道。浅浅点头：“丁玩家，爱你易如反掌，邀请你加入队伍。”同意。两人组成队伍之后。便来到恶魔城，通过传送阵，向着兽人族前进。兽人族，张毅和浅浅驾着银焰金凤出现在了兽人族的领域之上。刚一步入兽人族，就有一个 NPC 走出来，对着张毅他们两人说道：“你好，恶魔族的一法师。”张毅点头，然后对着 NPC 说道：“有事。” NPC 看了看浅浅，又看了看张毅，然后拿出一块令牌之后，道：“这是你们的进入令牌。”令牌，这是什么东西？张毅诧异的看着浅浅。浅浅道：“一哥，兽人族虽然是开放性领地，但是外来种族的玩家终究是不能一直待在兽人族的，所以
，这块令牌是用来记录时间，一旦可进入时间过去，我们将被强行请出兽人族。听到浅浅的话，张毅这才明白过来，原来如此。丁恭喜你的兽人族令牌实现四个小时，现在开始倒计时，三点五十九分五十二秒。那么我们进去吧。接过令牌之后，张毅对着浅浅说道。浅浅点头，两人进入兽人族。银焰金凤的身影在兽人族上方掠过，你们看。一法师带着银焰金凤来兽人族了，我操！你们之前没听说吗？一法师才和风灵族的四大神主大战了一场，现在又来兽人族了，我操！完蛋了，这一次兽人族不得安宁了。那也不一定，不过一法师出马一般都不会有好事发生的。看着天空中掠过的凤凰身影，下方各种族的玩家都是无奈的摇了摇头。而此时，张毅跟着浅浅来到了兽人族的一处副本之外，这里站着一个 NPC 狼人。浅浅走上前来。从背包中拿一张加急信件交给 NPC 狼人 ，NPC 狼人看了看之后，然后对着浅浅说道：“你是我族子贤的好友。”浅浅一听，赶忙点头，还请狼人帮我开启前往禁地的道路，拜托了。NPC 狼人点头，既然有我族族人的邀请，那么请稍等片刻。说完 ，NPC 狼人露出了自己的狼爪，对着虚空就是一划。须臾之后，一个巨大禁制之门出现在了张毅和浅浅的面前，请进去吧，一定要将我族子贤带出来。拜托了，浅浅会心一笑，对着 NPC 狼人道谢道：“放心吧，没问题的。”璎珞，浅浅带着张毅便走进了禁制之门。而与此同时 ，NPC 狼人也是深深的看了一眼张毅，在心里暗暗的想到：恶魔族一法师越要灭掉风灵族的人，没想到居然会到我们兽人族。前不久，天界人族无心要我兽人族加入反抗恶魔族的队伍，想来应该就是针对这家伙吧。想到这里。NPC 狼人不禁苦涩一笑，这小子何德何能，居然会让一个天界人族的人想要联合三大种族来一起对付他？我真是越来越期待这小子的能力了。这一次就让我看看这小子到底有什么过人之处吧。如果他的实力够强，我兽人族加入恶魔族阵营又有何不可？想到这里 ，NPC 狼人摇身一变就变成了 NPC 神主狼君，然后消失在了原地。进入禁制之门，张毅看着浅浅道：“浅浅，你难道不觉得？”那个狼人不正常吗？浅浅笑了笑，有什么不正常的？不就是一个 NPC 吗？张毅摇头，这个 NPC 不正常。你见过哪个狼人能够徒手撕开虚空的？听到张毅的话，浅浅这才反应过来。我说，一哥，这些我们就先别管吧，我们还是先去救我哥吧。闻言，张毅也没多说什么，跟着浅浅向着前方走去。约莫走了两三分钟之后，浅浅突然对着张毅说道：“一哥，前方一千米的地方有状况。”有状况，张毅道：“那我们过去看看吧。”浅浅，好。银焰金凤一个振翅就来到了一千米开外。卧槽，不是吧？浅浅，这是玩家吗？坐在银焰金凤的身上，张毅看着下方两个人形的东西，诧异的问道：“当然，如果只是长得像人，也就算了。最关键的是还有 ID 啊！”一时间，张毅竟然感觉有些懵逼。但是下一秒，浅浅突然开口说道：“这是禁地里面的野怪。”他们能够变成这三天之内他们所看见过的玩家样貌，就连 ID 也能够生成，变成人。卧槽，这野怪这么有意思的吗？这要是变成一个大神，那岂不是要吓死一群人？估计很多玩家都不敢再往前进吧。等等，想到这里，张毅突然顿住了。我他妖要是耐够把这些野怪收为宠物，然后全部变成我的模样，那我岂不是无敌？我他妈野怪一丢，吓死一群人。光是想到这里，张毅就已经有点激动起来了。浅浅，这些野怪能够放技能吗？回过神来，张毅看着浅浅道：“浅浅想了想，然后说道：‘听我哥说，好像能够放一个技能。至于技能的威力的话，可能比本尊差远了。’”